，运气也是实力的一部分。王骁一的运气也就是比别人好那么一点点。全球级网游《无限猎场》火爆公测，我运气好，内测顶级 SSS 天赋很合理吧？我运气好，新手村自带红刀金甲也很合理吧？我运气好，十级隐藏职业这就更合理了呀、啊！王骁一从被裁待业到成为全球的救世主，所有的一切都是那么合理。第一章。开局 SSS 天赋，很不幸的通知你们被提前选中参加全球网游《无限猎场》内测版本的挑战。你们有五分钟的时间适应环境，三十分钟后，十名玩家只能有一人存活。如果存活的人数超过一人，那么十个人失去挑战资格。当戏谑而又轻佻的声音结束，王骁一睁开眼睛，竟然发现自己身处在一个金色光柱当中。五分钟的倒计时出现在金色光柱上，每个光柱内随之出现了一个金色的箱子。王骁一发现。自己身边还有九个金色光柱，共计十个光柱呈圆形排列，圆形之外都是漆黑的迷雾。当王骁一的手碰到箱子，刚要打开的时候，恭喜宿主获得神级游戏系统，爆率百分百。系统任务：通过无限猎场内测挑战。任务奖励：正式激活系统，系统经验星号500。任务失败，抹杀宿主。免费赠送天选之子 LV 十技能体验次数星号一。免费赠送好事成双 LV 十技能体验次数星号一。一连串猝不及防的提示音在王骁一脑海中响起。正当王骁一愣神的时候，房间内传来了其他人抱怨的声音：“什么垃圾箱子，就 TM 的，给老子一个白板武器，两瓶红药，打发要饭的呢？谁开发的脑残游戏，还十个就能活一个？开局就劝退嘛，傻叉策划！”王骁一看了眼金色光柱上的倒计时，还剩下两分钟，留给王骁一的时间不多了。王骁一连忙查看技能的信息：技能名称“天选之子”，技能等级 LV 1 0技能描述： 1 0 0概率掉落最高品质的物品。技能名称：好事成双。技能等级 ：LV 1 0技能描述： 1 0 0概率掉落物品数量翻倍。王骁一特意看了下其他九个人获得的物品，很快就发现了其中的规律：每个人获得物品的数量是固定的，都是三个，其中必定获得一件武器，另外两个则是消耗道具，可能是天赋书、技能卷轴、药品或者一次性道具。共计27个道具，只有一个是蓝色品质。其余都是白色品质， 9 6概率获得白色品质的物品。王骁一在心中也向游戏策划发出了最通俗的问候：“就这破光柱，能有啥本事？还非要等倒计时结束？老子现在就出去了，我就试试，你能把我咋地吧？”在王骁一左边第一个光柱里面是个暴躁老哥，此时已经不耐烦了，刚说完就一只脚跨出金色光柱，还没等众人反应过来，一道能量光线射中了暴躁老哥，如同科幻片中的场景一样。暴躁老哥全身化为数据碎片，飘落在地上。这次不再是原来戏谑轻佻的声音，而是没有感情的电子音。违规数据已消灭。这位暴躁老哥还真是试试就试试。冷汗瞬间打湿了王萧逸的后背，无数种猜想在王萧逸心中浮现。王萧逸深深吸了一口气，将心中的想法压制住。无论究竟发生了什么，现在的他只有一个信念，那就是活下去。倒计时还剩三十秒，王萧逸有些颤抖的手打开了光柱内的箱子。别人打开箱子都是零星的白色物品，王骁一打开箱子后，一地高品质道具闪烁着耀眼的光芒：二红四金，一本天赋书，一件红色武器，一件金色板甲，三瓶金色药水。卧槽，假的吧？你你是充钱了吗？你这是用寿命开的箱子吧？珍惜你为数不多的日子吧，吃点好的，别亏待自己。你这话就说的不对了，说不上等会人就没了。是要开席了吗？那我做小孩那桌。人类的本质就是柠檬。在一片凝言凝语中，突然响起一声暴喝：“臭小子，把东西给我放下！我给你一百万。”倒计时十秒，王骁一哪里会听他的，立马将天赋书学习了，装备好武器装备，将药水放进系统赠送的空间格子里面。恭喜宿主获得 SSS 天赋无限掠夺，天赋名字无限掠夺，天赋评级 SSS， 天赋等级 LV 1 0 1 0 0天赋描述：完成猎杀后。随机掠夺一种天赋，有 90% 概率掠夺 D 级及以下天赋， 1 0概率掠夺 C 级天赋、B 级及以上天赋无法掠夺。天赋备注一：掠夺的天赋不占用天赋槽位，可无限叠加。天赋备注二：可通过升级、增加猎杀后可掠夺天赋的数量，并提升可掠夺天赋的品质。这么好的道具你也配用？浪费东西的废物！只见说话的人双眼血红，不到一米六的身高，却有着超过三百斤的体重，肚子上的褶皱像极了米其林轮胎。米其林此刻由于过度愤怒，轮胎正在剧烈的抖动。在光柱消失的一刹那，血红色的25分钟倒计时出现在房间的门上。数据初始化完成，兽化程度 
，兽化程度低于 20% 自动化分为猎兽者阵营。王萧逸查看了自身的信息，姓名王萧逸，星球蓝星，兽化程度 5% 阵营猎兽者，装备血影狂刀磐石板甲，天赋无限掠夺 L V 1 0 0 0掠夺天赋无，道具顺回药水星号三，不就是有两个遭钱吗？不够你嘚瑟的。你在这里装你星号了个星号呀！身穿睡衣的宅男明显看不惯米其林，对其破口大骂。米其林的双眼此刻已经完全被血色占据，喉咙中传来的声音不再像是人声，更像是野兽的嘶吼：“我要杀了你！”米其林循声望去，当他转过头的那个刹那，眼睛变成了树瞳，舌头变得细长，如同蛇性子一样。怪物呀，什么破游戏，老子不玩了！快放老子走！米其林如同蛇一样趴在地上，肚子上的肉快速蠕动。转瞬间就来到了宅男身边，宅男被突如其来的变故吓得瘫倒在地上，刚获得的新手武器也没有拿。米其林的身体变得异常柔软，以飞人的姿势缠绕在宅男胸口上。放开，放我！宅男出气的多，进气的少，整个过程不到一分钟就结束了。房间的大门上显示着红色的倒计时， 2 4点十五分。宅男死亡之后，一道金光闪过，米其林的脸上开始出现蛇的鳞片，原本不到一米六的身体也瞬间长到一米八。王萧逸吸取了宅男的教训，并学着小说中的情节，撕下一块布，紧紧地将右手和血影狂刀缠住。米其林如蛇般的瞳孔紧紧地盯着王萧逸，身体盘成一个圈。这种力量的感觉真不错。下一个就到你了，废物！说罢，米其林径直扑向王萧逸。第二章还有谁？王萧逸先后查看了下自己红色武器和金色板甲的属性。武器：血影狂刀，品质：红色史诗，等级 ：LV 一。可提升，属性攻击加80暴击率正 15% 暴击伤害正 50% 被动技能造成伤害后进入血怒状态，每造成100点伤害，增加 1% 暴击率。主动技能怒海狂涛，造成 2,000 点伤害后可主动释放，以自身为中心向外四周释放圆形血色刀气，造成 500% 总攻击力伤害，可触发暴击。板甲磐石板甲，品质金色传说，等级 LV 一可提升。属性：生命加1500防御加30被动技能：减免 50% 物理伤害，周围10米，每增加一名敌人，增加两点防御，最多增加20点防御。王萧逸不由得心中大喜，又查看了下自己的属性面板，等级 LV 1 0 1 0 0生命500加 1,500 攻击20加80防御10加30暴击率500分号加15百分号，暴击伤害150百分号加50百分号。高攻高防，超高的血量，王萧逸俨然就是一个六边形战士。开局 S S S 顶级天赋，红刀金甲，王萧逸心中豪情无限。王萧逸手握红色武器，定了定神，将血影狂刀横在胸前，刀刃冲着米其林来的方向向前劈出，打算是一下武器的伤害。85王萧逸的攻击率先命中米其林，将米其林劈飞。米其林的血量肉眼可见的掉了一截。一米其林在被劈飞之前，手抓到了王萧逸的肩膀。并未破防，默认造成一点伤害。一米其林的攻击附带蛇毒的 debuff， 并未破防，默认造成一点伤害。一蛇毒持续两秒，并未破防，默认造成一点伤害。王萧逸心中大定，得理不饶人，向前追去，手中的刀不到，砍向米其林。八十五，八十五，一百七十，三刀中还出了一次暴击，米其林的血条只剩下一半不到。这就是游戏中人民币战士的快乐吗？怪不得游戏中的大佬都砸钱搞装备呢，这种感觉真爽呀！王萧逸心中暗想到。一，一，一，米其林已经被王萧逸给打懵了，零星的反击也不能造成实质性的伤害。我不甘心呀，原本这一切都应该是我的，都是我。170，170， 170, 连续两刀暴击，王萧逸毫不留情地打断了米其林的临终遗言，结束了米其林短暂的游戏生涯。血条消失后的米其林也和暴躁哥一样。化为数据碎片消失不见，留下了一件白色装备和两瓶药水。恭喜宿主获得地级天赋蛇毒，天赋名字蛇毒，天赋评级 D， 天赋等级 LV 1 0 1天赋描述：攻击命中后，每秒造成总攻击力 5% 的伤害，持续两秒。SSS 级天赋无限掠夺，天赋经验加20击杀 LV 2半兽人，经验加300恭喜升级到 LV 2生命加100。攻击加十，防御加五，恭喜升级到 LV 3生命加一百，攻击加十，防御加五。一道金光闪过，王萧逸回复到满血。
。此时的王萧逸只有一个感觉，那就是爽。王萧逸大喊一声：“还有谁？”我不是针对谁，我只是想说，在座的各位都是垃圾。此时除去王萧逸，还有六个人，四个人是正常状态，另外两个人则是出现了兽化的表现。一个人嘴中长出来两根长约二十厘米的獠牙，还有一个人头上出现了三根毫刺。剩余时间二十分钟。倒计时结束后，存活人数大于一，则所有人挑战失败。没有感情的电子音再次响起，剩余六人此时也从刚才王萧逸带来的震惊中转醒过来，不由分说，六个人一起冲向王萧逸。磐石板甲的被动触发成功，额外增加了12点防御力。此时，王萧逸的防御高达52点，一，一，一，一，五，獠牙刺到王萧逸的胸前，造成了破防的伤害。二十。一根毫刺命中王萧逸的后背，造成了最高额的伤害。王萧逸的血条依旧没有看到明显的下降。九十五五五，一百九十是十，一百九十是十。升级后，王萧逸造成的伤害略有提升，攻击附带的蛇毒 debuff 也不断消耗着敌人的血量。王萧逸不紧不慢的攻击着，血怒状态造成的暴击率不断攀升。当暴击率叠加达到 50% 后，王萧逸释放了血海狂涛。血红色的刀气以王萧逸为中心，向四周扩散而出。475 475 950。高额的伤害瞬间清空的六人剩余的血量，强势碾压过后，王萧逸的血量还有一千五百六十，总计七个人的攻击也没有让王萧逸的血量下降四分之一。恭喜宿主获得F级天赋，坚韧。恭喜
，恭喜宿主获得 C 级天赋毒物 LV 一。天赋描述：攻击附带毒物效果，使10米乘10米圆形范围内目标陷入中毒状态，持续两秒，每秒造成 10% 攻击力的毒系伤害。天赋备注：中毒状态可叠加，每过一秒增加攻击力 10% 的毒系伤害。SSS 级天赋无限掠夺天赋经验加40。恭喜宿主，无限掠夺天赋等级提升。天赋名字：无限掠夺。天赋评级 ：SSS。天赋等级 ：LV 2天赋描述：完成猎杀后，随机掠夺一种天赋，有 90% 概率掠夺 C 级及以下天赋， 1 0概率掠夺 B 级天赋 ，A 级及以上天赋无法掠夺。猎杀 LV 4兽化蛇人，获得经验400。恭喜升级到 LV 5生命加100攻击加 10， 防御加5。不到半分钟。王萧逸就解决了兽化蛇人，一道金光闪过，王萧逸再次华丽升级。剩下的四名玩家下意识地站在一起，结为联盟，共同对抗化身开挂狂魔的王萧逸。结结结！此时的王萧逸已经完全放飞自我，发出了传统漫画中大反派的笑声。只见两道刀气直奔王萧逸而来，二十，二十，终于有点像样的伤害了。不过你们越反抗，我就越兴奋。结结结！刀气的伤害不错嘛。马上就是我的了。此时，王萧逸的血量已经高达 2,500 点， 4 0点的伤害，一层血皮都没掉，血条纹丝不动。王萧逸将目标锁定在了可以释放刀气的两名玩家身上，这两名玩家手握武器，并未发生兽化。王萧逸到他们身前，一刀砍中， 115 25绿色的毒雾瞬间扩散，将剩余四名玩家全部笼罩在内。临时联盟瞬间解散，四名玩家四散而逃。王萧逸紧追一名可以释放刀气的玩家不放，一百十五二十五，一百三十五四十五。可怜的刀气玩家，本以为获得 C 级天赋刀气纵横，顺利通过第一轮筛选后，还可以大杀特杀，却不想遇到了绑定神级系统的王萧逸，直接被按在地上暴揍。一百一百零五一百一十，连续的中毒状态不断叠加，只用了十秒，王萧逸就快速解决了战斗。拿来吧你，王萧逸心中暗爽。恭喜宿主获得 C 级天赋，刀气纵横 LV 一。天赋描述：当持有刀类武器时，可以释放5米长、一米宽的刀气进行远程攻击，造成 200% 攻击力的伤害，可触发暴击。SSS 级天赋，无限掠夺天赋经验加40。猎杀 LV 4人类，获得经验200。卑微的生物呀，来品尝什么叫做恐惧吧！结结结！王萧逸心底的中二之魂彻底被系统点燃，彻底放飞自我。剩余的三名玩家。此时犹如惊弓之鸟，站在迷雾的边缘，瑟瑟发抖，已经不敢再主动发起攻击。王萧逸站在最中间的位置，开始向四周释放刀气。血影狂刀的被动已经叠加到了40层，额外提升 40% 暴击率，加上基础 5% 暴击率和武器 15% 暴击率，此时王萧逸的暴击率已经高达 60%45 25五米长的刀气命中目标，目标受到刀气伤害的同时，还会被绿色的毒物笼罩。暴击触发，血条骤降。直接减少了四分之一的血量，连续四次暴击。今天幸运女神格外的照顾王萧逸，恭喜宿主获得 C 级天赋，刀气纵横 LV 一。C 级天赋，刀气纵横提升到 LV 二。天赋描述：当持有刀类武器时，可以释放10米长、一米宽的刀气进行远程攻击，造成 220% 攻击力的伤害，可触发暴击。SSS 级天赋，无限掠夺天赋经验加40。猎杀 LV 4人类，获得经验200。这次看你们两个往哪里跑！十米长的刀气，就问你们怕不怕？此时，王萧逸的暴击率已经达到了 80%。440 15 25四刀一个小朋友，被系统青睐的人就是这么有恃无恐。剩余的两名玩家接连出局，王萧逸又获得了一个 C 级天赋毒物，成功将毒物提升到二级。除此以外，还获得了一个新的 C 级天赋，天赋名字寒霜，天赋评级 C 级，天赋等级。LV 1 0 1天赋描述：攻击使目标进入寒霜状态，降低目标 10% 移动速度，持续3秒。天赋备注：寒霜状态可叠加，最多可叠加5层，降低目标 50% 移动速度。击杀两名兽化玩家后，王萧逸的等级也提升到了6级。恭喜您通过了此次内测，赠送专属称号“百中无一”。由于您是此次1万个玩家中首个完成挑战的，奖励上调，奖励全服唯一专属称号“万里无一”。此次内测已结束，神经连接断开中，王萧一直感觉眼前一黑，陷入昏睡当中。第四章闪电公厕，蓝星华夏区北安市，在一栋老旧的公寓楼里，王萧一被敲门声吵醒。谁啊？
。王潇一直感觉头疼的难受，如同宿醉一般。先生，您好，您的快递到了。王潇一费力的从床上爬起来，边去开门边想，自己已经失业了快三个月，也没有闲钱买东西、啊。打开门后，王潇一看到了一个巨大的包裹。先生，您好，根据华夏区北安市的最新规定。凡是年满18岁以上的成年人，都免费赠送价值10万元的虚拟游戏舱一台，请您查收。快递小哥十分专业的说道。王潇义被眼前的消息弄得一愣，脸上出现了犹疑的神情，连忙掏出手机看了一下日期和时间。蓝星历， 1 9 9 3年7月13日，星期五上午11点整。我没穿越啊，也不是愚人节啊，这究竟是什么情况？不会是新的诈骗手段吧？王潇义心中暗想到。按照北安市的生活水平。王潇义一个月的工资才一万六千，别看听着多，上完税到手的话也就一万一多点，除去两千多的房租，再扣除五千多的饭钱，日常开销、应酬，一个月勉勉强强也就能攒个三千块钱左右。没离职之前，让王潇义买这个虚拟游戏舱都舍不得，更何况王潇义已经被裁待业三个月了，眼瞅着就快揭不开锅了。先生，您还没看今天的新闻吧？全球级网游《无限猎场》公测了，玩家全勤保障计划外加官方货币兑换体系。真正让玩家后顾无忧，快递小哥十分激动地说道。快递小哥说完，拿出便携红魔指纹采集器，示意王潇义签收。王潇义又看了看快递小哥的着装和工牌，顺路，快递公司没错呀，反正兜里就剩六千多块钱了，穷的一批，也没啥可骗的了。自己一个大老爷们，难道还能缠我的身子不成？王潇义心一横，完成了红魔和指纹验证，随后在快递小哥的帮助下，将大约三十公斤重的虚拟游戏舱搬到了自己逼仄的房间内。和快递小哥道别后，王潇义躺在床上，拿出手机，想要查看一下这个虚拟游戏舱究竟是怎么回事。震惊！玩家全勤保障计划横空出世，大无语事件发生了，玩游戏就能赚钱，这是个前所未有的传新游戏，是兄弟就来砍我。北安市已经成功免费发放100万台虚拟游戏舱，划时代全球级虚拟游戏《无限猎场》7月13号下午一点正式开服，无论是主流媒体还是营销号。都被无限猎场的信息刷屏了。王潇义通过千度软件找到了无限猎场的官方网站。现在没有工作的他，此时迫切需要知道一件事情，就是这个玩家全勤保障计划的内容究竟是什么。王潇义在官网界面找到了玩家福利界面，最醒目的位置上赫然写着八个大字：“玩家全勤保障计划。”王潇义点击查看详情，弹出来如下信息：“玩家福利，玩家全勤保障计划，适用对象。”所有年满18周岁的华夏居民，保障福利，凡满足以下条件的玩家即可获得对应保障金。每天在线时长大于4小时，且一个月总在线时长大于150小时，可获得 1,500 元保障金。每天在线时长大于8小时，且一个月总在线时长大于250小时，可获得 2,500 元保障金。备注：保障金每月10号发放，请玩家在游戏开始之前绑定好自身的银行卡信息。王潇一心中一惊，这也太可以了吧！反正现在内卷的厉害，自己找工作也不好找，就不如先开始玩游戏试试。只要自己努力一点，最起码每个月的房租就有了呀。在玩家全勤保障计划下面，还有一个官方回收货币的消息。当前货币兑换比例：一金币等于一百华夏币，一银币等于零点一华夏币。备注一：货币兑换比例在一个游戏版本中不会进行变动。备注二：玩家绑定银行卡后，可通过游戏内界面或当前网页界面兑换。卧槽！一金币就能兑换一百块钱，这也太爽了吧！王潇义抱着手机，差点没有跳起来。哪怕一天搞个一金币，这一天的饭钱就有了呀，省着点花，还能有结余。就是不知道这游戏里面的金币好不好搞。王潇义自言自语的说道。就在这时，王潇义忽然想起了关于山荡内测的事情，究竟是不是真实存在的？内测发生的事情，王潇义都记得清清楚楚。不过令人费解的是，自己没有设备是如何进入游戏中的。除此以外，自己还绑定了一个神级游戏系统。从内测开始，再到隔天就闪电公测，免费赠送虚拟游戏舱，从来没有过的玩家全勤保障计划，所有的一切都不合常理。要是我真的有系统就好了，也不知道内测获得的装备、称号都还在不在。王潇义心中有些忐忑。王潇义用手机查完资料，时间已经来到了1 1点四十。王潇义连忙把家里收拾了一下，再把虚拟游戏舱的打开，放在床边，包括虚拟舱的外包装、维修证书。王潇义都小心翼翼地放好，为自己留一条退路。万一是恶作剧什么的，自己大不了就把游戏舱还回去嘛，顶多补一个折旧的费用。从小就是孤儿的王潇义，在北安市孤身一人、缺少安全感的他，养成了所有事情都做最坏打算的习惯。虚拟现实技术在蓝星已经十分普及，
，低端的虚拟游戏设备只用一个眼镜就可以，不过弊端也很大，眼镜每天只能进行两小时的游戏，而且佩戴之后会有头晕目眩、恶心作呕的不适感。赠送的价值十万块的虚拟游戏舱，主要由座椅和头盔两部分组成，头盔每天可进行十个小时的游戏，最主要的是副作用极小。中午十二点三十分。王萧逸先是在座椅自带的指纹采集器上完成指纹输入，又戴上头盔绑定了红魔。王萧逸调节着座椅的高度，放松身心，进入无限猎场的登陆界面。等待他的将是一场前所未有的奇幻冒险，他的人生也会因此发生改变。第五章，五虎起飞。王萧逸进入游戏后，看到了以浩瀚宇宙为背景的登陆界面，在界面当中是以自己为原型一比一比例复刻的角色模型，一把长约一米三的阔刀背在身后。霸气无匹，隐约间可以看到有血红色的光晕在刀身流转。上半身穿着金色的板甲，极具金属质感。在板甲的护心镜上有五个圆形的磐石暗纹。王萧逸此时心中的石头终于落地了，获得的装备还在就好。在游戏内测的时候，由于系统的压力，王萧逸没有时间好好看装备的外观。现在一看，这套装备是真的帅。不过新手赠送的粗布长裤，此时就显得十分尴尬，格格不入。对了，我获得的系统呢？王萧逸想起了当初帮助自己通过内测挑战的神级系统，任务已完成，超神级系统爆率百分百绑定成功，任务奖励已发放，恭喜宿主获得系统经验500系统可升级，请宿主在系统界面手动升级。看来我的外挂终于到账了，姐姐姐！王萧逸一边说，一边兴奋地打开了系统界面，系统名字爆率百分百，系统等级 L V 一5 0 0斜杠500可升级，被动技能财源滚滚 L V 一。技能描述：获得铜币数量星号时，下级预览；获得铜币数量星号二时，系统二级后自动升级。被动技能：材料达人 LV 一。技能描述：蓝色材料掉落概率星号100蓝色材料掉落数量星号十。下级预览：蓝色材料掉落概率星号200蓝色材料掉落数量星号二十，系统二级后自动升级。主动技能：天选之人 LV 一。技能描述：百分之十概率掉落最高品质物品。百分之九十概率掉落次一级品质物品，冷却时间二十四小时。下级预览：百分之二十概率掉落最高品质物品，百分之八十概率掉落次一级品质物品，冷却时间二十四小时。系统二级后自动升级。卧槽，这被动技能有点爆炸，系统一级就十倍铜钱，十倍材料。卧槽，系统升级后就更猛了呀，直接翻一倍，别人获得十铜币，我直接获得二百铜币。卧槽，卧槽。这个主动技能就是我内测时候体验的，还是这个天选之人更猛一点？这不要啥有啥吗？奈何主角没文化，一句卧槽走天下。王萧逸此时十分兴奋，别的都是假的，赚钱才是真的。二十倍的铜币获得量，王萧逸已经开始畅想自己的打金计划。可惜这个天选之人的技能只有一级，内测体验的时候是十级的，那才是真的爽歪歪。不过也不急，看样子系统升到十级就可以了。不过内测的时候还有一个技能啊。估计等到系统达到一定等级后才会解锁。王萧逸把系统升到了二级，一边升级一边自言自语的说道：“就是不知道系统什么时候发布任务，系统什么时候再发布任务呀？”王萧逸尝试性的问道。过了一会，王萧逸并没有得到系统的回复，估计是个憨憨的傻瓜系统，连个交互也没有。王萧逸小声的嘀咕道：“没有得到系统的回复。”王萧逸就查看了下自己的背包，发现有两样道具：顺回药水星号三，万中无一，称号。对啊，我第一个通过内测挑战游戏还奖励了我一个称号，道具名字万中无一称号，道具品质金色传说，道具描述点击使用后获得称号。王萧逸点击使用后，头上出现了一个金色的称号，称号不断的闪着金光，满满的夜游画风。称号名字万中无一，称号属性固定增加十点移动速度，主动技能急行军，技能描述非战斗状态下可使用，移动速度翻倍。持续时间三分钟，冷却时间十分钟。技能备注：使用技能过程中受到伤害会立即取消急行军状态，技能进入冷却。王萧一直觉得自己的打金计划越来越可行，万事俱备，只欠东风。时间已经是1 2点四十分，还有15分钟，无限猎场正式公测。真男人从来不会花费时间捏脸。无限猎场的设定中，角色模型可以在自身的基础上进行 10% 的微调。王萧一只是将自己一米76的身高变成了一米八。也算是在游戏中满足了自己的愿望，毕竟有句话说得好嘛，一米八以下都算是半残。王萧逸最重要的事情就是将自己的银行卡绑定，填写好银行卡号，开户行。这件事情王萧逸足足确认了三遍。
，毕竟游戏舱是实名绑定的，填写错误可就不好改了。时间又过去了十分钟，请输入您的角色昵称。人不轻狂枉少年，玩游戏就是要爽吗？王萧逸输入了自己的角色昵称，逆而伐天。角色昵称未重复，是否确定使用？王萧逸选择确认，随后又在游戏签名中写了一段异常中二的话：“神挡杀神，先祖路线，世人谁怜？逆而伐天。”还有两分钟，公测开启。王萧逸先是查看了自己的信息面板，姓名王萧逸，星球蓝星，兽化程度 5% 装备血影狂刀 LV 1磐石板甲 LV 1天赋 SSS 级无限掠夺 LV 2 1 6 0 2 0 0掠夺天赋 C 级毒物 LV 2 C 级刀气纵横 LV 2 C 级天赋寒霜 LV 1 D 级蛇毒 LV 1 E 级锋锐 LV 2 F 级坚韧 LV 3称号万中无一。道具：顺回药水星号三，长长的一串掠夺天赋，王萧逸也没有想到，一不小心，我已经这么强了，结结结！王萧逸双手叉腰，放肆的笑着，再看看我的属性面板吧。等级 ：LV 6 3 0 0斜杠 1,000 生命1 0 0 0加一千五百，攻击9 0十加八十，防御3 5五加三十，暴击率500分号加15百分号，暴击伤害150百分号加50百分号，距离无限猎场。公测还有十秒，请各位玩家做好准备。十、九、三、二、一，五虎起飞！王萧逸兴奋地喊道：“第六章，这合理吗？”天空中一声巨响，王萧逸闪亮登场，金甲配红刀，走路有点飘，称号头上戴，霸气又带派。新手村真的是一个山清水秀的小山村，在一众粗布麻衣中，王萧逸鹤立鸡群。这霸气的阔刀，这厚重的板甲。这闪瞎人双眼的称号，此时此刻，王萧逸就是新手村最亮的仔。玩家，这合理吗？看了看自己的新手长剑，陷入了沉思。武器名称：新手长剑。武器品质：白色残破。武器等级 ：LV 1武器属性：攻击加十。武器技能：无。这合理吗？看了看王萧逸背上的阔刀，又看了看自己手中的长剑，发出了直击灵魂的质问：这合理吗？凭什么啊？我们都是新手装备。就你一个人是高级装备，俗话说得好，此时不装，更待何时？这很合理啊！正经人谁用新手装备啊？王萧逸边说边走，真男人装备从不回头。巨龙从来都不理会蚂蚁的聒噪，王萧逸只觉得新手村的风甚是喧嚣。新手村任务已发布，任务名称：护卫新手村。任务内容：尽可能多的收集物资，收集完成后，找到村东头的村长提交物资，村长会根据提交的物资给予宝箱奖励。任务实现。十小时，这个游戏挺人性化啊，最起码不用排队接任务了。王萧逸顺着村里的小路往外走，出了村子，首先看到的是一群又一群的小白兔。这么可爱的小白兔，究竟是麻辣好呢，还是红烧好呢？王萧逸碎碎念着，手起刀落，一道十米长的刀气劈向小白兔群，命中一只小白兔后，爆发出一团十米乘十米的绿色毒雾，将一群小白兔笼罩其中。三百四十，第一只被刀气命中的小白兔，直接瞬秒。惨死刀下 ，LV 2的刀气纵横造成 220% 攻击力的伤害。2 8第一秒 ，LV 2的毒物外加 LV 1的蛇毒造成 AOE 的范围伤害。4 2第二秒，陷入毒物中的小白兔伤害增加。5 1第三秒，蛇毒消失，升级后的毒物可持续三秒，一群小白兔就这样挂了。真男人解决一群小白兔只需要三秒，这就是三秒真男人。恭喜玩家逆而伐天，全服第一个解锁小白兔图鉴，奖励一金币，新手村探索度增加 0.1% 之零丁，获得经验星号十，丁，获得普通兔毛白星号一，丁，获得精良兔毛蓝色星号二十，丁，获得铜币星号二百。系统公告与系统消息同时响起，系统公告倒还好，此时的王萧逸已经被系统消息刷屏了。那群小白兔少说也有三十多个，将近二百条的系统消息疯狂刷屏，获得铜币的悦耳音效接连不停。这就有一金币了吗？也就是说，刚才一刀我就赚了一百块钱了吗？幸福来得太突然。王萧逸看了下现在自己的财富，一金币六万四千铜币，一金币等于一千银币，一银币等于一千铜币。是否开启货币自动转换功能？王萧逸选择开启，财富值变为一金币六十四银币。开启野怪图鉴就是一锤子买卖。但杀怪不是呀，一顿饱还是顿顿饱的区别，王萧逸还是知道的呀。一刀下去就是六块多钱，一分钟挣六十块钱不过分吧？一小时就是三千六百块钱。
。王萧逸由于称号的原因，有十点的移动速度加成。新手村的吃瓜群众还没到达村外，就响起了系统公告。等吃瓜群众走到村外，王萧逸还沉迷于自己的打金计划中，久久不能自拔。就是这个人上公告吧，也不知道他怎么上的公告，有什么了不起啊？我要有他的装备，我也能上公告。这兄弟怎么站在不动了？卡了吗？可惜新手村有保护设定，不能攻击他。这身装备真眼馋啊！人们的悲喜并不想通，此时王萧逸只觉得他们吵闹。王萧逸从挣钱大计中缓过神来，随后狠狠地打了自己一巴掌。我怎么可以这样？该挣钱的时候怎么可以分心？我的大刀已经饥渴难耐了。王萧逸看了看自己手中的阔刀，将罪恶的大刀看向了一群又一群无辜的小白兔。这合理吗？拿着自己的新手长剑，刚要打怪升级，就看到一道刀光从自己身边一闪而过，爆发的毒雾也将这合理吗笼罩其中。等到毒雾散尽。这合理吗？呆呆地看着眼前一地的兔子尸体，愣住了。我的怪呢？我的兔子呢？刚才那么一堆兔子，怎么说没就没了？这合理吗？四处张望，想要解决自己心中的疑惑。这合理吗？转过身来，只见逆而伐天，疯狂地挥舞着大刀，一道接着一道刀气从这合理吗身旁飞过，刀气带风。这合理吗的发型在风中凌乱，这真得合理吗？这合理吗？又一次发出了直击灵魂的质问。这次王萧逸根本没有搭理他，怎么可以为了装杯而放弃赚钱呢？六块，六块五，这堆兔子多，七块。王萧逸此时干劲十足，浑身是干。只过了五分钟，新手村的小白兔开服第一天惨遭团灭，真的是一只都没有了。这合理吗？此时并不孤单，吃瓜群众已经彻底麻木，站成一排，看着逆而伐天自己一个人的表演，并不是没有人想要过去抢怪，奈何做不到呀。小白兔本来就是巨堆的。王萧逸不用瞄准，肆意挥动就可以了，百分百命中。更何况王萧逸移动速度快，刀气攻击范围又长，三秒钟的时间还没等到呢，兔子就被毒死了。这就导致五分钟后，吃瓜群众还是一级。王萧逸看了看自己的财富值，四金币二十银币，换算成人民币就是四百块钱多点。王萧逸十分开心，嘴角都快咧到后槽牙了。赚钱还未成功，我辈还需努力。王萧逸对自己打气。王萧逸将阔刀拖到地上。开启了称号“万中无一”的主动技能“急先锋”，持续三分钟，移动速度翻倍。只见逆而伐天，拖着大刀，刀尖与地上的石子碰撞出火花，一路火光直奔西南。这不合理啊！这真的不合理啊！这合理吗？再一次被破防，第三次发出了直击灵魂的质问。第七章，野外 BOSS 手杀，太刺激了！这不就是飞吗？劫劫劫！王萧逸拖着刀一路狂奔。对了。怎么没有掠夺到小白兔的天赋呀？天赋失效了吗？不可能，绝对不可能！王萧逸查看了下小白兔的图鉴，怪物名称：小白兔，怪物等级 ：LV 一，怪物属性：生命100攻击15防御0。怪物天赋5。果然，新手村的怪物不配拥有天赋。王萧逸狂奔了三分钟，来到了一片草地，草地上一群群可爱的小白兔正在嗷嗷待宰。王萧逸看到小白兔，可就不困了。挥动起大刀，又开始了血腥的杀戮。草地上的兔子一个不留，通通死啦死啦地！请叫我兔子杀手，结结结！又获得了三金币五十银币。王萧逸的心情十分舒畅。在王萧逸得意忘形的时候，异变突生，一只和人齐高的兔子出现在王萧逸面前，愤怒地看着王萧逸：“卧槽，这么大的兔子，这要是把两个大板牙掰掉，做个麻辣兔头，能让我啃好久？”王萧逸的嘴角流下了不争气的泪水。没有工作的三个月里，他真的连一口肉都没敢吃啊！王萧逸见到兔子，提刀就砍。新手村的野外 BOSS 岂能放过？ 308 21,35,42 经典天赋组合：刀气纵横加毒物加蛇毒，一套组合拳就往大兔子身上招呼。没有获得怪物图鉴之前，不会显示怪物具体的血量，但是就这一下，目测打掉了大白兔二十分之一的血量。大兔子也不甘示弱，一口咬在了王萧逸手上。65。不愧是 BOSS 级别的怪物，要不是王萧逸防御高，换成别人最起码要造成100点伤害。要知道，玩家初始一级只有500点血量，大白兔直接五口一个小朋友。但是王萧逸此时的血量已经高达 2,500 点，血条略微下降那么一丢丢。对拼一下，王萧逸就知道这个 BOSS 已经是自己的囊中之物。不过也没必要硬拼，王萧逸一边拉开距离，一边释放刀气。大白兔的移动速度和王萧逸相仿，但是一击过后。大白兔的脚下出现了一层蓝色的圆环，速度略微降低。在内侧快结束的时候，王萧逸还获得了一个 C 级天赋寒霜。
：天赋名字，寒霜；天赋评级 C 级；天赋等级 LV 1 0 1天赋描述：攻击使目标进入寒霜状态，降低目标 10% 移动速度，持续3秒。天赋备注：寒霜状态可叠加，最多可叠加5层，降低目标 50% 移动速度。又一道刀气劈中大白兔，大白兔脚底又多了一层蓝色圆环，速度降低 20%。三百零八、六十三、七十七、九十一，毒物的伤害也在不断累加，一刀接一刀，大白兔的脚底已经出现了五层蓝色光环，血量已经下降了四分之一。大白兔十分愤怒，却是无计可施，根本碰不到王萧逸。王萧逸根本不理会大白兔的无能狂怒，站在大约八米外的安全位置，疯狂输出。五分钟后，漫长的折磨终于结束了。恭喜玩家逆而伐天获得大白兔 BOSS 首次击杀，奖励一百金币。新手村探索度增加 1% 分之丁，获得经验星号 1,000 丁，获得华丽兔毛星号一，丁，获得坚固兔牙星号二，丁，获得华丽兔皮星号一，丁，获得铜币星号20000。恭喜宿主获得一级天赋锋锐 LV 3一级天赋锋锐升级到 LV 4天赋描述：永久提升40点基础攻击力。S S S 级天赋无限掠夺，天赋经验加20恭喜升级到 L V 7生命加100攻击加10防御加5。卧槽， 1 0 0金币，这不就是1万块钱吗？这个世界太疯狂，耗子给猫当伴娘。不行，计划有变，从现在开始执行 B 计划。王萧逸原本想老老实实的刷小白兔，靠自己的勤奋换钱，但是现在的王萧逸膨胀了，小怪已经满足不了他了，他获得其他野外 BOSS 的手杀，我也想低调。奈何实力不允许啊！结结结，这一身天赋和装备，自己不去杀其他野外 BOSS， 岂不是暴殄天物？不过这次怎么没有解锁图鉴呢？王萧逸查看了下大白兔的图鉴信息，怪物名称：大白兔 BOSS， 怪物等级 ：LV 1 0怪物属性：生命，攻击，防御30怪物天赋：一级天赋，锋锐 LV 3看来需要多打几次才能补全图鉴信息，解锁图鉴。一金币和一百金币。孰轻孰重，王萧逸还是分得清的。急先锋已经冷却完毕，王萧逸继续开始狂奔。草地很大，在草地外不远，一只只可爱的小羊肉串子正在悠闲的吃草。王萧逸上去就是帮帮两拳，不对，走错片场了。王萧逸上去就是一刀，一只羊羔应声倒地。叮，获得经验星号三十。叮，获得普通羊毛白星号一。叮，获得精良羊毛蓝星号二十。丁，获得铜币星号四百，真可惜，羊羔吃草太分散了。王萧逸凡尔赛的叹息道：“虽然一刀一群怪，三秒真男人的想法落空了，但是王萧逸杀怪的速度依旧很快。一刀没出图鉴，两刀没出图鉴。等到王萧逸击杀了五十多只羊羔后，熟悉的系统公告又出现了：恭喜玩家逆而伐天，全服第一个解锁羊羔图鉴，奖励一金币，新手村探索度增加 0.1%。此时此刻，新手村外。”玩家，这合理吗？终于在密密麻麻的新手玩家中击杀了十个小白兔，升到了二级，这合理吗？正在感慨自己广阔天地，大有作为。毕竟还有一半多的玩家停留在一级，但是这合理吗？又看到逆而伐天的公告，心情立即不美丽了。他的眼里没有了光，我没看见，我没看见，这合理吗？不断着重复着这段话，试图麻醉自己。怎么可能啊？凭什么？忍一时风平浪静，退一步越想越气。这根本就不合理，这合理吗？接二连三被破防，完全绷不住了。逆而伐天，你等着，等我下游戏就去举报你。王萧逸忽然打了一个喷嚏，阿嚏，谁开服第一天就说我坏话？王萧逸碎碎念着。王萧逸打完喷嚏，一抬头看到了一只公山羊，愤怒的看着自己。第八张 BOSS 杀手，还是熟悉的配方，还是熟悉的味道。王萧逸二话不说，上来就是一套不解释连招，刀气纵横加毒物。加蛇毒，加寒霜，开始新一轮的折磨。但是很显然，山羊 BOSS 要比大白兔 BOSS 坚挺的多。大约过了15分钟，山羊 BOSS 也步了大白兔 BOSS 的后尘，受害者名单加一。恭喜玩家逆而伐天，获得山羊 BOSS 首次击杀，奖励100金币，新手村探索度增加 1% 分之丁，获得经验星号 2,000 丁，获得精致羊毛，星号一，丁，获得坚固羊角。星号二，丁，获得华丽羊皮，星号一，丁，
获得铜币，星号40000。恭喜宿主获得一级天赋，锋锐 LV 3 SSS 级天赋无限掠夺，天赋经验加20。SSS 级天赋无限掠夺升级到 LV 3天赋描述：完成猎杀后，随机掠夺一种天赋，有 90% 概率掠夺 B 级及以下天赋， 1 0概率掠夺 A 级天赋、S 级及以上天赋无法掠夺。恭喜升级到 LV 8生命加100。攻击加十，防御加五，奈斯又是一万块钱到账。王骁一美的鼻涕泡都快冒出来了。月儿弯弯照九州，几家欢乐几家愁，怎么又上公告了？没完了，这是，这合理吗？从小到大就没受过这么大的委屈，什么破游戏根本就不好玩。垃圾游戏，毁我青春，老子不玩了，现在就下线发帖举报去。我不玩，你也别想玩。逆儿罚天，你给我等着，咱俩谁也别好。这合理吗？开启嘴炮模式，一顿无能狂怒，疯狂输出，说完就下线了，开始自己的复仇之旅。王萧逸并不知道，在新手村有一个玩家被自己气得差点抽过去。开启急先锋，阳光照射下，是王萧逸肆意奔跑的青春。十分钟过去了，恭喜玩家逆儿伐天，全服第一个解锁野猪图鉴，奖励一金币，新手村探索度增加 0.1%。一小时过去了。恭喜玩家逆儿伐天获得野猪王 BOSS 首次击杀，奖励100金币，新手村探索度增加 1% 受害者名单加二。两小时过去了，恭喜玩家逆儿伐天全服第一个解锁野狼图鉴，奖励一金币，新手村探索度增加 0.1% 四小时过去了，恭喜玩家逆儿伐天获得野狼王 BOSS 首次击杀，奖励100金币，新手村探索度增加 1% 受害者名单加三。九个小时以后，现实时间来到了晚上十点整。王萧逸以毒攻毒，经过半个多小时的鏖战，终于击杀了新手村的最后一个野外 BOSS 蛇王。恭喜升级到 LV 1 0生命加100攻击加10防御加5。玩家逆儿伐天一骑绝尘，成为全球第一个到达十级的玩家。奖励玩家逆儿伐天100金币，永久提升50点基础攻击力。开启华夏区等级排行榜，升级快，还有这种好处吗？我看看其他人现在多少级了。王萧逸一边说，一边打开了等级排行榜。第一名，逆儿伐天 LV 1 0第二名，此生逍遥 LV 5第三名，霸气独尊 LV 5第十名，铁血玫瑰 LV 4我可真是太强了，这些人可真是垃圾啊！新手村总计十个野外 BOSS， 无一例外都被王萧逸折磨致死。王萧逸此时的财富值达到了惊人的 1,180 金币， 3 2银币十铜币，换算成人民币就是1 1万八千。我的天啊，我已经这么有钱了吗？王萧逸这九个小时可是一分钟也没有浪费，不是在杀怪，就是在杀怪的路上。外挂加持，一路起飞。王萧逸此时也被自己的金币吓了一跳。不过现在，王萧逸必须要回去提交任务了。还有一个小时任务到期，并不是不能再杀一会儿。最主要的问题是，王萧逸的背包满了。是的，一百个格子的背包竟然满了。材料的堆叠上限是九百九十九，武器的堆叠上限是一。为了节省空间，王萧逸早就把新手武器和新手上衣丢弃了。背包里面一个格子是顺回药水， 3 0个格子是珍稀的紫色材料，剩余69个格子都是蓝色材料。至于白色材料，对不起，他们不配出现在王萧逸背包里面，早就被扔了。九个小时，王萧逸已经跑出去了很远，在回到新手村的路上，诸位莫怕，让我助你们一臂之力。王萧逸一刀下去，把大残的狼王 BOSS 带走了。阿弥陀佛。此物与我有缘，我就不客气了。野猪王又一次被王萧逸击杀。等等，为什么要说又？无量天尊，尔等退下，看贫道降妖除魔。刀光掠过，王萧逸抢了大白兔的击杀，拔腿就跑。王萧逸最恨两种人，一种是抢 boss 的人，另一种是阻止我抢 boss 的人。如果抢 boss 的人是他自己的话，那好吧，误会解除。试问天底下还有比抢 boss 更开心的事情吗？我可真是个好人，像我这样乐于助人的可不多了。试了服一去，深藏功与名，说的就是我呀！王萧逸不要脸的自言自语道。到了新手村后，王萧逸找到村东头的村长，开始提交任务。快点提交你的奖励吧，我还有其他事情要做。村长不耐烦的说道。丁，提交精良兔毛蓝，星号 999， 勇士座，老伴，给勇士沏一壶茶。村长抽出一把椅子，示意王萧逸坐下。丁，提交精良羊毛蓝，星号999。丁，提交精良猪皮，蓝，星号 999， 勇士请坐，老伴，别沏前年的茶叶了，沏一壶好茶。村长已经不淡定了。丁，嗯
，提交精良狼毛蓝，星号 999， 丁，提交精良蛇皮蓝，星号 999， 丁，提交精良蛇皮蓝，星号十，提交数量已经达到上限。勇士请上座，老板，把我压箱底的茶叶拿出来给勇士沏上。勇士辛苦了这么久，赶紧坐下来休息一会儿。以后呀，这就是您家，想吃啥喝啥，就自己拿，和在自己家一样。一看您，我就知道您不是一般人，和那些就提交白色材料的废物不一样。村长强行把王萧逸按在椅子上，言语之间极尽谄媚。第九章，隐藏职业。丁，获得五千点新手村声望。当前新手村声望声名鹊起。丁，获得一千点村长好感度。当前村长好感度，崇敬。王萧逸一屁股坐在椅子上，喝着上好的茶叶，大嘴一撇，就这就清空了我十个格子。我说：“村长呀，你这任务还设置上限，不合理吧？”王萧逸凡尔赛的说道。“勇士，您说的是，不过您的任务评级已经达到 S S S 级了，再好的奖励我们村子也拿不出来，实在是委屈您了。”村长点头哈腰的说道。“刚才提交任务的玩家此时集体破防，你个糟老头子，坏得很！我刚才提交任务的时候可没这待遇啊！别说喝茶了，我辛辛苦苦攒了九十多个兔毛都提交了，这糟老头子还骂了我一顿。就是就是。”白色品质的兔毛也不是每个兔子都掉落呀、啊，你知道我们这九个小时是怎么过来的吗？村长听到其他玩家在这里疯狂吐槽，立马就不乐意了。村长转过身来，对着周围的玩家破口大骂：“也不撒泡尿照照你们自己是什么德行，能和这位勇士大人比吗？九十多个兔毛还在这里叫嚣，这位勇士大人刚刚整整提交了一万个材料。”村长说完话，又回头看了看坐在椅子上喝茶的王萧逸，别！王萧逸摆了摆手。村长深谙拍马屁之道的精髓，立马转回身继续扎心。白色品质还有脸提交？我要是你们，我都不好意思待在这里。这位勇士大人提交的清一色都是蓝色品质的。一位玩家看了看自己背包中仅有的三个蓝色品质的兔毛，陷入了深深的自我怀疑当中。别！王萧逸又摆了摆手，我就不明白了，承认别人优秀有这么难吗？多从自己身上找原因，就是你们不努力，不要给自己找借口。十分钟过去了，村长嘴巴都说干了。打算喝口茶润润嗓子，只见王萧逸闭着眼睛，嘴角都快咧到后脑勺去了。王萧逸没有再听到村长的声音，睁开眼睛，看到村长正在喝茶。别！王萧逸冲着村长手摇得更厉害了。这位勇士大人有如此实力，还如此谦逊，当真是无被楷模呀！你们这帮没有的东西，还不抓紧学着点！村长转过身，对一众玩家吼道：“别，别停呀！继续说，我没事儿，我还能坚持住。”王萧逸从小到大。也没被这么被人夸过呀，心里这个美。村长心里破防了，竟然有如此厚颜无耻之人，万万没想到呀，自己竟然遇到了这样的玩家。一辈子打鹰，居然被燕子啄了眼，失算了。这个玩家比自己还不要脸，难道我是遇到同行了吗？果然同行之间才是赤裸裸的仇恨。现在不要脸，这个行当内卷也这么厉害了吗？村长吐槽值拉满，在心里疯狂抱怨，最害怕空气突然安静，仿佛时间静止一般。新手村过了五分多钟。硬是没有一个人说话。这位勇士大人，要不然还是先发放您的奖励吧。还是村长率先打破了僵局。也好，也好。王萧逸敷衍的回答着。看来没有村长的彩虹屁了。一个华丽的宝箱出现王萧逸面前。王萧逸上前查看信息。道具名称：华丽宝箱。道具品质：红色史诗。道具描述：只有获得 S S S 级评价的玩家才能获得，有十万分之一的概率获得隐藏职业转职书。勇士大人，这隐藏职业。可不一般呀，隐藏职业有主职和副职之分，但是保底都拥有 S 级天赋，一旦获得，那才真的称得上是海阔凭鱼跃，天高任鸟飞，广阔天地大有作为。不过没有获得的话，也不用沮丧，毕竟概率太低了。在主城也有机会获得的。村长卖力的向王萧逸解释着隐藏职业的好处，但是村长一回头，看到了王萧逸手中红色品质的隐藏职业转职书，就这，这还不是有手就行？王萧逸拿起转职书。又向村长晃了晃，原本村长还想给王萧逸一个隐藏任务，让他以后去主城找自己的朋友，完成任务后也有机会获得转职书。谁成想，王萧逸直接一发入魂，村长整个人的思路都不连贯了，长大的嘴巴也忘记了合上。阿巴阿巴阿巴，村长心中如同一万头草泥马奔腾而过，已经不知道用什么语言表达现在的情绪。此时和村长一样不知所措的，还有广大被村长骂得狗血喷头的吃瓜玩家。村长破防次数加一。吃瓜群众集体破防次数加一，对于别人的概率是十万分之一，不过对于王萧逸的概率是百分之二十。就在刚才，
。王骁一使用了爆率百分百系统中的主动技能“天选之人 ”LV 2技能描述：百分之二十概率掉落最高品质物品，百分之八十概率掉落次一级品质物品，冷却时间二十四小时。爱笑的男人运气都不会差。从游戏内测开始，王骁一的喜悦就没有停过，以至于现在王骁一觉得自己的脸部肌肉有点疼，特别是嘴角的肌肉，可能是因为王骁一咧嘴笑的时间太长了吧。每个人都有自己的烦恼吗？王萧逸在心中感慨道：“恭喜玩家逆儿伐天获得隐藏职业神将师，玩家逆儿伐天全球第一个解锁隐藏职业，职业天赋提升一个品级，丁，获得四千点村长好感度，当前村长好感度崇拜，勇士大人，狗富贵，勿相忘呀！大人，明天的山贼来袭，就全仰仗大人您了。大人，你有什么要求吗？小老我任凭驱使，大人。”你要老婆不要，只要你开金口，我就给你送来。村长此时如同着了魔一般，开启舔狗模式， 3 6 0度无死角，全方位开舔。王萧逸并没有理会村长的奉承，而是查看了自己的信息面板，在信息面板中多了一栏职业，在副职上面写着神将师，在自己天赋一栏中又增加了一个 S S S 级天赋独具匠心 L V 1第十章装备升级，天赋名字独具匠心，天赋评级 S S S。天赋等级 L V 1 0 1 0 0天赋描述：免费使用铁匠铺， 1 0 0概率升级装备成功；消耗图纸打造装备必定成功；消耗蓝色图纸， 1 0 0概率升品打造出紫色装备；消耗紫色图纸， 8 0概率升品打造出金色装备。成功打造装备后，获得天赋经验翻倍。天赋备注一：玩家等级达到20级后开启强化天赋，玩家40级后开启附魔天赋。玩家六十级后开启镶嵌天赋，王萧逸倒抽一口凉气，真也太强了吧！王萧逸刚要跳起来庆祝一下，忽然克制住了，不行，人设不能崩，我要冷静，将装备之路进行到底。王萧逸心中对自己说道：“嗨嗨！”王萧逸冲着村长咳嗽了两声：“大人，你要老婆不要，只要你开金口。”先谈正事，我说村长呀，咱们村有铁匠铺吧？有的，有的，我领您去。村长一边轰散人群，一边伸手。指引方向，大人，您这边请，投钱带路。王萧逸学着戏文中的唱腔，做派十足。村长在前，王萧逸在后，一大群新手村的吃瓜玩家跟着，从村东头走向村西头的铁匠铺。此时，铁匠铺中有两名玩家正在打造装备，铁匠铺边上有十几个玩家正在围观。你爱惜我奶妈正在卖力的挥舞着大锤，砸向已经烧红的铁块。哥哥，这应该是新手村第一把蓝色武器。我酒桶你那儿不时的翻动着铁块。加速武器成型，说的对啊，弟弟，还好你我二人都是铁匠，干得好呀，哥哥，干得好呀，弟弟，兄弟同心，齐力断金，哥哥，弟弟。王萧逸和众人来到了铁匠铺，兄弟二人的打造已经接近尾声。大锤，你赶紧给我出来，有贵人来了，还不赶紧出来迎接？村长扯着破锣嗓子对铁匠铺喊道：“说，您来了呀！”王大锤看到村长来了，赶忙上前迎接。你这个混小子，管我干嘛？是这位大人来了。这位大人不但获得了 S S S 评级的任务奖励，更是获得隐藏职业神将师。王大锤听完之后，立马上前握住王萧逸的手。你爱惜我奶妈。看到王大锤如此激动，手里的铁锤没拿稳，差点砸到我酒桶你那儿的手上。弟弟，加油呀！我们马上就要成功了。好的，哥哥。你爱惜我奶妈，有种不真实的感觉。刚才自己来铁匠铺的时候 ，N P C 没这么大反应啊。自己用铁匠铺打造装备 ，NPC 对自己嘴不是嘴，眼睛不是眼睛的，还让我打造完装备就赶紧滚，这也太双标了吧！冒昧的问下大师，神将师傅的天赋是什么评级啊？你这个混小子，这种事情哪能是随便问的？村长做事用手打了王大锤一下，但是眼睛盯着王萧逸不动，很显然村长也想知道王萧逸的神将师天赋，普普通通就是个 S S 级天赋，丁，获得一千点铁匠好感度。当前铁匠好感度尊敬，不过我是第一个解锁隐藏职业的，天赋又提升了一个品级，也就是 S S S 级天赋，也就勉强用一下吧。装备如风，常伴无声。丁，获得四千点铁匠好感度，当前铁匠好感度崇敬。大人快请进，大人这次来也是要打造装备吧？有什么需要的材料，您尽管说。王大锤将王萧逸和村长请进铁匠铺。哥哥，弟弟，我们终于成功了。两兄弟齐声说道：“兄弟两人高举一把五级蓝色品质的长剑，正在庆祝。打造完了，还不赶紧滚？在这里碍什么事
，一点眼力见都没有。蓝色品质的装备还在这里炫耀，以后别来我这里了，丢人！王大锤嘴上不停，脚也不停，啪啪就是两脚。很快，王大锤闪电两连脚，把两兄弟踹出了铁匠铺。大人，您这边请。两兄弟人都骂了，站在铁匠铺外面，还没缓过神来。你这铁匠铺可以升级装备吧？王潇一撇个大嘴，拉长音的问道：“当然可以。”大人，您需要什么材料吗？王潇义背上的阔刀取下来，武器血印狂刀，品质红色史诗，等级 LV 一可提升，属性攻击加80暴击率正 15% 暴击伤害正 50% 被动技能造成伤害后进入血怒状态，每造成100点伤害，增加 1% 暴击率。主动技能怒海狂涛，造成 2,000 点伤害后可主动释放。以自身为中心，向外四周释放圆形血色刀气，造成 500% 总攻击力伤害，可触发暴击。紧接着，王潇义将阔刀放到铁匠台上，叮，武器可升级，升级所需材料：金铁、紫、星号石、铁、蓝、星号50、铁矿石、白、星号100。我说：“大锤啊，铁矿石、铁，今天你这里都有吧？”神将师大人，都有的。您需要多少呢？王大锤恭恭敬敬地回答道。铁矿石给我来五千个，铁来一千个，金铁来五百个，就这些吧。我要是不够再要。王大锤听完之后面露难色。神将师大人，铁矿石和铁都有，就是金铁实在不多，只有二百个了。那我就凑合用吧。你快点给我拿来吧，我急着用。王潇一心里咯噔一下，自己失算了呀。铁矿石和铁要少了。将材料拿过来的时候，王大锤心里也纳闷呢。这红色武器升级，照理来说不用这么多材料呀。难道是神将师的特殊技能，消耗材料增多，升级的成功概率增加？王大锤开始自我攻略。王大锤这么一想，合理啊，毕竟红装升级，哪怕是一级，成功的概率也只有 50% 要是再往后升级，十级到二十级，概率只有 40% 越往后难度越大。咱也不敢讲，咱也不敢问，毕竟刚才问大人是什么天赋，已经有点冒犯了。不多时，王大锤将材料放到铁匠台上，王潇义二话不说。一边确定升级，一边将剩余材料收进背包。叮，武器升级成功。铁匠台上一道红光闪过，王大锤一拍胸脯，冲村长一撇嘴。村长也不知道他什么意思。果然我猜对了，看见没有，一次就成功了。王大锤心里这个美啊，对村长说道。村长还是一脸迷茫。我跟你说，这神将师的身份可不一般。别看消耗的材料多，但是必定成功啊。王大锤小声的对村长说道。哦。村长一副恍然大悟的表情，两人心有灵犀，相视一笑，露出一个你懂得的表情。不说，对对对，不说。第十一章，格局小了。武器：血印狂刀，品质：红色史诗，等级 ：LV 十，可提升。属性：攻击加290暴击率正 20% 暴击伤害正 50% 被动技能：造成伤害后进入血怒状态，每造成 1,000 点伤害，增加 1% 暴击率。主动技能怒海狂涛，造成两万点伤害后可主动释放，以自身为中心向外四周释放圆形血色刀气，造成 500% 总攻击力伤害，可触发暴击。卧槽，攻击力翻了三倍不止啊！原来攻击力可只有80暴击率也提升了 5% 不过触发被动和主动技能的门槛也提高了。王潇义看了下自己属性面板里面的攻击力， 2 1 0十加二百九整整500点攻击力，十级增加110点基础攻击力。一级天赋锋锐 LV 5增加50点基础攻击力，开启排行榜增加50点基础攻击力。王潇义此时基础攻击力就有210点，要知道其他玩家最高也只有5级，基础攻击力只有60点。人比人得死，货比货得扔。在 99% 玩家攻击力还没有破百的情况下，王潇义的攻击力已经达到了500大关。开挂的快乐，王潇义再一次感受到了。王潇义把磐石板甲脱下来，板甲，磐石板甲。品质：金色传说，等级 LV 一，可提升。属性：生命加 1500， 防御加30被动技能：减免 50% 物理伤害，周围10米，每增加一名敌人，增加两点防御，最多增加20点防御。紧接着，王潇义把装备而放到铁匠台上，叮，防具可升级，升级所需材料：金铁、紫、星号石、棉花、蓝、星号50、粗布、白、星号100。可惜。金铁不能薅羊毛了，这次我一定要吸取上一次的教训。王潇义心中暗想到。王潇义回头看向王大锤，只看到他和村长两个人在哪里捂着嘴说悄悄话，边说边笑，神情诡异，笑得王潇义有些发毛
，也不知道他俩在笑什么。大锤啊，再给我来！王潇义停顿了一下，思考着薅羊毛的尺度。来一万个棉花，十万个粗布。王大锤听完之后，人都傻了，为难地说：“大人，真没有这么多啊？”这个可以有。王潇义抱着侥幸心理说道：“这个真没有，只有三千个棉花，两万个粗布了。那也行，你赶紧去拿吧。”王潇义忙不迭地催促王大锤去拿材料。心中不由得感慨道：“短短几分钟，自己又成长了不少呀。”王大锤拿材料回来的路上，自言自语道：“金色装备一级升到十级，概率是 80% 呀，怎么比红装升级还费材料呢？”王大锤身高足有一米九，身形健硕，大大的脑袋此时充满着大大的迷惑。王孝义接过材料，准备故技重施，一边升级，一边将剩余材料收进背包里面。铁匠台上一道金光闪过，尴尬的事情发生了：您的背包已满。铁匠台上的材料只有十分之一收到背包里面，我就说嘛，用不了这么多材料。神将师大人肯定是还有别的安排。王大锤一拍脑袋，他又懂了。哪怕是在游戏当中，王潇义此时也是满脸发红，尴尬的快要用脚趾抠出三室一厅。王潇义忙把盘石板甲拿起来，遮住脸，一边查看属性，一边想办法。板甲，盘石板甲，品质，金色传说，等级 ，LV 十可提升，属性。生命加 2600， 防御加95。被动技能减免 50% 物理伤害，周围10米，每增加一名敌人，增加10点防御，最多增加100点防御。一分钟过去，细密的汗珠布满王潇义的额头。王大锤走上前去，开口问道：“大人剩下这些材料，莫非是要打造什么装备吗？”“啊，对对，我正有此意，就是苦于没有打造装备的图纸。”王潇义心中长吁一口气，充满感激的眼光看了王大锤一眼。多亏了你啊！王大锤也看向王潇义，这深邃的目光中充满了赏识。自己的聪明才智终于被发现了，自己的机会来了。大人，您早说啊！看这剩余的材料，您是打算制作一副护腿吧？您看这幅图纸怎么样？王大锤拿出一副紫色护腿打造图纸，双手递给王潇义。名称：复苏护腿打造图纸，品质：紫色稀有。描述：在铁匠台使用可打造紫色品质护腿，打造职业。铁匠，打造消耗棉花蓝，星号100粗布白，星号200王潇义看了看图纸，又看了看铁匠台上剩余的材料，十分不舍。王潇义看向四周，村长王大锤，还有铁匠铺外对自己的怒目而视的玩家。王潇义最后将目光锁定在了村长身上。那个村长，我这第一次来，你侄子又送材料又送图纸的，大人千万别说谢字，这都是他的福报，他应该做的。村长谄媚的打断了王潇义的话。谁说这个了？你侄子这么有眼力见，你这个当叔叔的没有啥表示的吗？啊！村长破防次数加二，新手村玩家集体破防次数加二。啊什么啊？你有没有增加背包格子数量的道具？王潇义图穷匕现，露出了自己丑恶的嘴脸。啊，有的，有的。村长拿出一个金色的道具。大人，扩容符本就少见，更不要说是金色品质的了。小老手上这张扩容符直接增加一百个格子。当真是人间少有，世上难寻。这宝贝可是千金不换，是小老儿祖祖辈辈压箱底的宝物。不过对大人就不同了，不要 998， 不要 498， 只要100金币，金色扩容带回家。王孝义不怀好意的走到村长面前，用手拍了拍村长的肩膀：“咱俩认识这么久，还不知道你姓什么？”小老儿免贵姓王，名叫王。村长受宠若惊，刚要说出自己的名字，叫什么不要紧，我说小王呀。格局小了，把格局放大，年轻人啊。不要在乎一时的得失，要把眼光放长远。村长也是第一次被人叫小王，也没听懂格局小了是什么意思。王孝义见村长一头雾水，就接着说道：“怎么还不懂呢？不要在乎那些金币，钱是死的，重要的是阅历。你非要这一百金币有什么用呢？对不对？”村长见王孝义总是提及金币，大约明白了一点。那五十金币，王孝义双手合十之后，双手分开了一点，一边做动作，一边对村长说：“格局打开，哎。”二十金币总可以吧？格局打开，再打开。王潇义双手分开的距离更大了。这扩容符，小老儿免费送给大人您了。村长十分痛苦的说道。村长破防次数加三，新手村玩家集体破防次数加三。第十二章装备升品。我可真是个平平无奇的小天才，这就省了一百金币，换成人民币有一万块钱呢。王潇义此时心中十分得意，怪不得以前自己公司的老板那么喜欢画大饼，谈格局，论福报。皮裤套棉裤必定有缘故，不是皮裤薄，就是棉裤没有毛呀。加班 996， 
，雇两个人能干三个人的活不就省了一个人的钱吗？王潇义此时心思电转，以前听不懂的话、不明白的事情，一下子就明白了。翻遍了前公司上上下下所有的规章制度，王潇义只看到了两个字：白票。王潇义拿过扩容符，只觉得自己人生的格局也下一子开阔了许多。使用扩容符后。王潇义背包的格子数量也从100变成了200暂时是够用了。王潇义拿出复苏护腿打造图纸，放到了铁匠台上。叮，护腿可打造，打造所需材料：棉花、蓝，星号100。粗布、白，星号200。王潇义露出了标志性的咧嘴笑。这些剩下的材料马上就都是我的了。铁匠台上一道金光闪过，剩余的材料和打造图纸一起消失。怎么可能？王大锤一声尖叫。紧接着，快步走向铁匠台，拿起装备仔细端详。真的是金色装备，这就是传说中的生品吗？没想到我有生之年可以看到如此神景。大师，真的是大师，不愧是隐藏职业神匠师呀！这就是 S S S 天赋拥有者才能做到的事情吗？此时，王大锤比在场的任何人都要激动。叮，获得一万点，王大锤好感度。王大锤当前好感度，崇拜，满级。你爱惜我奶妈，此时十分疑惑，不由得开口问道：“哥哥，你知道吗？叫生品吗？”“弟弟，哥哥，我也不知道呀。”只能打造出蓝色装备的废柴，连生品都不知道。王大锤向兄弟两头来鄙视的目光。当然，两兄弟已经习惯了，毕竟刚才都被踹出来了，一下子把两兄弟容忍的下限拉低了很多。蓝色装备打造的成功率是 100% 只要身体健康、思维正常，来两条狗都能打造成功。兄弟两对视一眼。感觉有被冒犯到，王大锤根本就没管兄弟俩，继续说着：“紫色装备打造的成功率只有 60% 能一次性打造成功就殊为不易。生品就是提高装备的品质，紫色稀有，生品到金色传说，概率大概只有万分之一左右。”王潇义欣慰的看了看王大锤，装备有人捧哏的感觉实在是太酸爽了，要不然像这兄弟俩连生品都不知道是什么意思，岂不是装了个寂寞？虽然王潇义也是刚刚才知道什么是生品。王潇义从王大锤激动的手中拿过护腿，查看了下护腿的属性。护腿，复苏护腿，品质金色传说，等级 L V 十可提升。属性生命加一千，防御加五零，被动技能复苏之风，每秒恢复十五点生命值。恭喜大人得此神兵，简直如虎添翼。大人何不去教场试下升级后武器的伤害？好感度满级，化身狗腿子一号的王大锤主动建议道：“正合我意。”知我者，大锤也。头前带路。众人来到新手村的教场，里面有测试伤害的木桩，木桩的防御力为零。在来的路上，王潇义先是查看了自己的信息面板，姓名王潇义，星球蓝星，兽化程度 5% 称号万中无一。装备：雪影狂刀 LV 十，磐石板甲 LV 十，复苏护腿 LV 十。天赋 ：SSS 级无限掠夺 LV 3 8 0 4百。掠夺天赋 C 级毒物 LV 2 C 级刀气纵横 LV 2 C 级天赋寒霜 LV 1 D 级蛇毒 LV 1 E 级锋锐 LV 5 F 级坚韧 LV 5在新手村的 BOSS 身上，王潇义并没有掠夺到新的天赋，但是 E 级天赋锋锐升到5级，永久提供50点基础攻击力 ；F 级天赋坚韧也升到5级，每秒恢复5点生命值。坚韧天赋加上复苏护腿的被动技能复苏之风，现在王潇义每秒恢复20点生命值。简直就是移动的人形血瓶。要知道，现在新手村药店卖的小血瓶，也就是每秒恢复15点生命值，持续20秒，受到攻击还会打断恢复效果。王潇义又打开了自己的属性面板，等级 L V 1 4 4 3 5千，生命1 4 0 0 3 6 0 0百，攻击2 1 0加二百九防御5 5五加一百四暴击率500分号加2 0百分号，暴击伤害150百分号加50百分号。不多时，众人一同来到了教场。王潇义表面泰然自若，内心波涛汹涌，装备的机会又来了呀！王潇义走到离木桩还有八九米的地方，停下来，背手站定。大人，不用再往前走吗？王大锤及时的送上助攻。何须如此？尔等看好。王潇义说罢，随手挥出一刀，刀气纵横而去，精准的劈到木桩上。一千一百，木桩应声而碎。一天多次被破防的玩家们终于绷不住了。追随者，这合理吗？的脚步纷纷下线。王潇义并没有立即转身，还在等待着玩家们的凝言凝语。过了好一会儿，也没有听到声响。王潇义转过身来，只看到张大嘴巴、不知所措的村长和王大锤。奇怪了，人呢？刚才还在这里呢。哎，无。
无敌是多么寂寞。王萧逸重新将双手背在身后，一副高人做派。有大人在，明天山贼来袭，我们村子一定可以平安度过。”村长兴奋地说道。丁，收到任务。任务名称：山贼来袭。任务内容：尽可能多的击杀来犯山贼。山贼退去后，找到村东头的村长提交任务。村长会根据战斗表现给予宝箱奖励。任务实现， 2 4小时。村长走到王萧逸身旁，恭敬地说道：“大人，小老儿还有一个不情之请，还望大人不要见怪。”丁，收到隐藏任务，任务名称：永除后患。任务内容：击杀来犯的山贼头目，并消灭 60% 以上黑风寨的山贼，即可解锁新手村的隐藏副本，并获得丰厚奖励。任务实现一周，惩奸除恶，义不容辞。村长大可不必放心，没有错不了的事儿。王萧逸痛快地答应了下来。村长有些迷惑，总感觉有点不对劲儿，但还说不上来。还有一分钟，今日登录游戏时间达到上限十小时，请玩家提前做好下机准备。一分钟后，王萧逸退出游戏，回到现实。第十三章，奢侈一把。王萧逸急忙把游戏头盔拿下来，从座椅上起来，飞奔向床头，紧接着拿起床上的手机，打开《无限猎场》的官网，找到货币兑换界面。界面的右上方显示游戏中的财富值。一千一百八十金币，三十二银币，十铜币。界面当中，请输入兑换金币数量的对话框，对话框下面有两行提示信息。当前游戏版本为 1.0.1 当前版本兑换比例：一金币等于一百华夏币，一银币等于 0.1 华夏币。王萧逸在对话框中输入一千一百，点击确认兑换按钮。叮，银行卡到账十一万元整。王萧逸长吁一口气，心里的石头终于落地了。奈斯呀！老子有钱了！王萧逸双手抱着手机，在床上滚来滚去，兴奋不已。一天就挣到了十一万，一个月就是三百三十万，一年就是六千九百三十万，四舍五入一年就是一个亿啊！王萧逸生活为数不多用到亿为单位的事情，还是上一次做梦和阎王爷打麻将，一亿飘十亿的麻将局。可惜梦还没做多久，第一把王萧逸就炸糊了，赔了阎王爷一百多个亿，直接就吓醒了。想错的，自己去面壁。虽然王萧逸自己也知道，大概率是不可能每天都能像今天赚到这么多，毕竟新手村的 BOSS 已经被他霍霍完了。但是梦想还是要有的嘛，万一有一天实现了呢？先留下十万块钱，万一游戏舱不是免费的，我也可以自己花钱买一套。再留下两千五百块钱，下个月的房租、水电费、电话费，还剩下七千五百块钱，加上以前剩下的六千多块钱，我就有一万三千多了，真不错呀，美滋滋。哎呦，嘴角好疼。看来不能再笑了。王萧逸揉了揉自己的嘴角，咕噜。王萧逸这才发现自己已经一整天没有吃饭了。王萧逸兴奋地打开了外卖软件，嘴角留下了不争气的泪水。整整三个月没有吃肉了呀！今天说什么也要奢侈一把。王萧逸看着外卖上的夜宵，不多时锁定了自己的目标：啤酒、烧烤、小龙虾。今天晚上就吃它，一盘蒜蓉，一盘麻辣，我们一起勇闯天涯。大腰子来他二十串，要特大串。生蚝来他三十个，男人怎么能不吃生蚝？蒜蓉粉丝扇贝来一百个，今天就要吃扇贝吃到饱。王萧逸看了看烧烤中的主食，犹豫了一下。有钱人吃烧烤，谁吃主食？不能点主食。我有钱了呀，要吃点好的。再来一盘烤韭菜，好好补一补。十分钟过去了，王萧逸结算订单的时候，所有加一起足足有 1,387 元。王萧逸也是倒吸一口凉气，不过随后反应过来了，自己怕什么呀？自己有钱了呀。下单成功后。王萧逸躺在自己的小床上，等待外卖送达。三十分钟后，先生您好，您的外卖到了，请开门拿一下外卖。王萧逸三步并作两步，飞一般打开门，只见门外一整箱啤酒，三个外卖袋子塞的是满满登登。先生您好，请您确认一下。不用了，我信得过你，我自己拿进屋里就行了。谢谢了哈。王萧逸一边说，一边将外卖拿进屋里面。这次点的外卖实在是太多，王萧逸也懒得逐一清点，毕竟咱也是有钱人了嘛。家大业大，不差那一星半点的。祝您用餐愉快，请给个五星。砰！王萧逸迫不及待地将外卖摆在桌子上，满满一桌子的痛风套餐。这就是有钱人的快乐吗？自己终于感受到了呀！王萧逸先吃了一只麻辣小龙虾，吃完还下意识地舔了下手指头。回想起我上次吃麻辣小龙虾，还是再上次，麻辣小龙虾也不顶饿。王萧逸将火力对准了生蚝、扇贝、大腰子，还有烤韭菜。王萧逸也是饿坏了，打开了腮帮子。甩开了后槽牙，吃饭如长江流水，喝酒似风卷残云。哥，吃了足足有一个多钟头，王萧逸实在是吃不下了。
。王萧逸一只手打开无限猎场的论坛专区，另一只手颤颤巍巍的拿起一个小龙虾，放到自己的嘴里。铁子，这根本就不合理！发帖人，这合理吗？铁子，有人恶意破坏游戏平衡，官方滚出来给个说法！发帖人，这合理吗？铁子，垃圾游戏，数值平衡都做不好，数值改好了再公测吧！发帖人，这合理吗？王萧逸随便点开一个帖子。打算看看帖子的具体内容，在帖子里面，王萧逸感受到了这合理吗？冲天的怨气，这合理吗？用自身的经历控诉着。有人新手村落地红刀金甲外带称号，有人新手村无情虐杀可爱的小白兔，有人以残忍的方式蹂躏新手村 boss， 还有人一路开挂，等级遥遥领先，还有人不知廉耻抢残血 boss， 当真是滴滴血泪，见者伤心，闻者落泪。王萧逸在看下面的评论，你爱惜我奶妈，就这也配拿出来说？老子还看到第一天就有隐藏天赋的人呢，啥也不是。你酒桶我那儿，就这我还看到了有人升级红色装备，消耗紫色图纸打造金色装备呢，啥也不是。你爱惜我奶妈，就这我还看到 NPC 对玩家开启舔狗模式，要啥给啥呢，啥也不是。你酒桶我那儿，就这我还看到有玩家直接向 NPC 要道具呢，还不收钱，啥也不是。两兄弟一点也没说自己被王大锤两脚踹出铁匠铺的事情。反倒是一副与有容焉的样子，在论坛上大吹特吹，这合理吗？感觉自己的三观彻底崩塌了。难道是自己少见多怪了吗？这游戏就是这样设定的，是这个游戏的魅力所在吗？这合理吗？陷入了自我怀疑当中。过了一会儿，才回复道：“这合理吗？”@ At, 你爱惜我奶妈，你遇到的玩家叫什么呀？你爱惜我奶妈，当然是人中龙凤的逆耳伐天大佬呀。不瞒你说，我与他神交已久，这次新手村相遇，那真是一见如故。相见恨晚，我们三人差点效仿刘关张桃园三结义。哥哥，你说我说的对吗？@ At, 你酒桶我那儿，你酒桶我那儿。弟弟，你说的可太对了。要不是咱哥俩在铁匠铺外面进不去，早结拜了。北安市高档别墅区，这合理吗？直接怒火攻心，心脏砰砰直跳，一下子倒在了地上。外面佣人听到声响，连忙进来。不好了，大少爷又气倒了，快拿速效救心丸过来。王萧逸一只小龙虾也吃不下去了，关掉论坛。将剩下的东西放到了冰箱里面，酒足饭饱后，王萧逸躺在床上，不久就进入了梦乡。真是美好的一天啊！王萧逸在梦中喃喃自语道。第十四章：山贼套装。王萧逸一觉就睡到了将近中午十二点。王萧逸起床，将冰箱里的剩菜热了，凑合吃了一顿。下午一点，王萧逸躺在游戏舱中，戴上游戏头盔进入游戏。王萧逸一进入游戏，就看到村口的大门已经摆放上了密密麻麻的巨马。在村口正有零星的山贼在与玩家缠斗，来袭的山贼都是五级的精英怪，左手盾牌，右手朴刀。正对村口的位置有两个玩家，一个玩家拿着剑，另一个玩家也拿着剑。你酒桶我那儿躲过山贼一刀，来到山贼右手侧，避开了山贼的盾牌，一剑刺中山贼。五十，山贼的血条动了一下。你酒桶我那儿的等级已经达到了五级，装备上蓝色品质长剑后，攻击达到了八十，在一众新手玩家中也算是高玩了。干得好呀，哥哥！你爱惜我奶妈，把握住机会，趁着山贼受击后的僵直，一剑射中山贼的头部。一百，山贼的血条肉眼可见的掉落了一截。干得好呀，弟弟！双剑，剑，合并，天下无敌！两兄弟的装备、技术、配合都在线，也用了三分钟才将山贼击杀。王萧逸又观察了下其他玩家的现状，有被山贼盾牌格挡后，一脚踹翻，按在地上被结果了性命的。有打了半天，好不容易打中山贼，结果只有二十点伤害的；有拿着弓箭站在十米开外，一箭都射不中，被山贼靠近后一刀砍翻在地，零伤害阵亡的，也算得上是百花齐放，各有各的死法，各有各的心意。王萧逸走出新手村，有一个刚刚刷新的山贼走向自己，王萧逸一刀劈向山贼，刀气夹杂着破空的风声纵横而去。2,068 山贼应声倒地，血条直接清空。丁，获得五百点经验。丁，获得五千铜币。新手村的玩家此时都看向王萧逸，一瞬间落针可闻。王萧逸此时也很尴尬，原本只是普普通通的装备的一天，没想到刚开始就失误了。王萧逸预估山贼的血量应该在一千五百左右，自己两刀可以解决一个，也很潇洒嘛，也很帅气嘛。可是万万没想到呀，百分之二十五的暴击率，自己第一刀竟然暴击了，这可如何是好？自己高手的人设不能崩啊！王萧逸发现自己的心态不经意间有了变化，高手包袱有点重了。为了避免尴尬，王萧逸使用急先锋技能
向村外奔去。这要是让他们看到我两刀才能击杀山贼，我的高手人设不就崩了吗？这可不行！王萧逸一边跑一边在心里嘀咕道：“你爱惜我奶妈，妈是高手，这就是高手呀！试了服一去，深藏功与名。我说的对吗，哥哥？我酒桶你那儿说的太对了呀，弟弟！侠之大者，为国为民呀！大佬知道。”外面山贼数量多，这是特意为咱们减轻压力啊！你爱惜我奶妈，你说我怎么就没想到呢？哥哥，这就是传说中的，能力越大，责任越大。两兄弟异口同声的说道：“加油呀，哥哥！加油呀，弟弟！”王萧逸来到新手村外面，看到了一个山贼的小型据点，不断刷新山贼，山贼正稀稀落落的沿着山路向上走。王萧逸站在山贼通往新手村的必经之路上，开始刷怪的一天。一千零三十四，一刀干掉三分之二的血量。一千零三十四，二刀清空血条。叮，获得五百点经验。叮，获得五千铜币。叮，获得劣质护腕。白一副。两千零六十八，暴击一刀带走。叮，获得五百点经验。叮，获得五千铜币。叮，获得打造图纸。山贼护腕。蓝星号一。有挂的人，生活就是这么朴实无华。山贼虽然不掉落材料，铜币数量也没有击杀白兔群来的多，但好在量大管饱。最重要的是，山贼刷新出来就开始送经验、铜币、装备、图纸一条龙服务。王萧逸不用花时间赶路，也不算太亏。半个小时后，王萧逸升到了十一级；两个小时后，王萧逸升到了十二级；四个小时后，王萧逸升到了十三级；七个小时后，王萧逸升到了十四级；一个小时后，山贼首领来袭，请做好准备。据点中。山贼刷新的数量也开始大幅度减少，显然是要给玩家一个小时的缓冲时间。王萧逸回到新手村，来到铁匠铺，先把获得的白色装备都卖给了王大锤，获得了一百银币。经过七个小时的疯狂收割，王萧逸总算把山贼的套装集齐了。套装：山贼套装，部位：头盔、护腕、肩甲、腰带、鞋子。套装效果：二，对山贼的伤害增加 20% 之四，对山贼的伤害增加 50%。五对山贼的伤害增加 100% 击杀首领后必定掉落黑风寨地图。王萧逸获得的山贼套装的图纸都是蓝色品质的。正常来说，现阶段玩家的装备也都是以白装为主，蓝装为辅。但这对王萧逸来说并不成立。S S S 及天赋独具匠心就是这么不讲道理，消耗蓝色图纸打造装备 100% 概率升品。在王大锤一次又一次的惊叹当中，五件紫色品质的山贼套装接连出炉。山贼头盔。山贼肩甲一共增加了20点防御，山贼护腕增加了40点攻击力，山贼腰带增加了 1,000 点血量，山贼鞋子增加了10点移动速度。可惜啊，紫色的装备竟然没有技能，太让我失望了。王萧逸有些叹息的说道：“如果妒忌的眼光可以杀人的话，王萧逸此刻早已经被周围的玩家千刀万剐。”王萧逸把打造好的装备穿在身上，查看了下自己的属性面板，等级 ：LV 1 4 2 2 0 0 4 0 0 0生命1 8 0 0 4 6 0 0百，攻击2 5 0十加三百一防御7 5五加一百五暴击率500分号加二十百分号，暴击伤害150百分号加五零百分号。没想到我又变强了呀！结结结！王萧逸此时十分得意，最重要的是自己获得了山贼套装，对山贼造成的伤害增加 100% 这不就相当于自己是刀刀暴击，造成的伤害高。血影狂刀被动叠加的速度就会更快，等到自己的暴击率叠加到 100% 伤害就会再翻一倍，到时候肯定会亮瞎你们的双眼。结结结，剧本已经写好，王萧逸已经开始幻想自己技惊四座的场面了。不好了，山贼首领来了！外面传来玩家的惊呼声，在王萧逸耳中如同天籁。千军万马一将在，探囊取物有何难？村长在这里稍等片刻。王萧逸说罢，就提刀向村口杀去。第十五章。割草无双，王萧逸开启急先锋，向村口杀去。一个大跳，越过重重巨马，来到山贼面前。尔等还不快快束手就擒！王萧逸一声大喝，只见山贼首领端坐在一匹高头大马之上，右手举刀一挥：“小的们，给我上！”密密麻麻的山贼一涌而出，立马三层外三层的把王萧逸围住了。“哎呀妈呀，这么多人呀！”王萧逸属实是没想到有这么多山贼，眼前就有二百多山贼。左手盾牌，右手泼刀。30米开外， 1 0 0多山贼手拿弓箭，蓄势待发。50米开外，才是山贼首领及其心腹手下。我说这是个误会，你
，你们信吗？”王小野有些心虚的说道：“毕竟没有一次面对过这么多的山贼。<笑>”小的们，先拿他祭旗，今日就要踏平这里。首领一声令下，山贼们开始攻击。你知道大鹅怎么叫呀？路人甲向路人乙问道：“怎么叫呢？”路人乙也很好奇：“该啊，哈哈，有两件破装备，不知道怎么嘚瑟好了。这次你还不死吗？”“就是就是，装备遭雷劈。”欲让其灭亡，必先让其疯狂。真以为是割草无双呢？一个可以打一千个。苍天啊，大地啊，是哪位天使大姐给我出的这口气啊？新手村中的玩家对于王萧逸的作死行为纷纷表示赞赏，并衷心的祝愿他赶紧嗝屁。干，杀一个够本，杀两个赚了。刀子看下来碗大个八，二十年后，老子还是一条好汉。王萧逸也豁出去了，一刀刀砍向山贼，团团毒雾将山贼笼罩其中。两千二百一刀瞬秒，一百五十二百五十三百，持续三秒的 debuff 伤害。王萧逸的伤害十分客观，哪怕没有被刀气命中的山贼，三秒一过也仅剩二分之一的血量。王萧逸身处山贼群中，磐石板甲、护心镜的五个磐石暗纹通通亮起，磐石板甲被动触发，额外增加一百点防御力。此时王萧逸的防御力高达三百四十点，被毒雾笼罩的山贼自然不会坐以待毙，高举坡刀，看到王萧逸身上。一攻击未破防，默认造成一点伤害。一，王萧逸一瞬间身中数刀，但是均未破防，造成的伤害极其有限。加二十护腿被动复苏之风触发，再加上 F 级天赋坚韧，王萧逸的血量瞬间回满。就这，我还以为有多狠呢。就这呀、啊，看到自己纹丝不动的血量，王萧逸刚才的担忧一扫而空，再次嚣张了起来。新手村的玩家和山贼首领看不清毒物中的状况。三分钟过去了。毒物还没有消散， 4 4 0 0王萧逸的暴击率已经达到了 100% 伤害简直恐怖。五分钟过去了，毒物依然存在。刚才恨王萧逸不死的玩家，心中也开始犯嘀咕。十分钟后， 2 0 0多精英山贼全部被王萧逸击杀，化为经验、装备和打造图纸。王萧逸依旧是满血，站在原来，大声吼道：“谁能赐我一死？劫劫劫！可恶，又被他装到了！苍天无眼呀！”怎么还不把这个祸害收了呀？新手村中玩家怨声载道，山贼首领也是一愣，不能够呀！弓箭手，放箭，快放箭！山贼首领也有点慌了。王萧逸身旁没有敌人，磐石板甲的被动消失，十、二十、十五，仅仅一秒，王萧逸就受到将近一千点伤害，血条肉眼可见的掉了一大截。新手村玩家和山贼首领看到了胜利的希望，眼睛都亮了起来。哪怕王萧逸此时的生命高达 6,400 点，但此时的情况也不容乐观。王萧逸必须尽快解决弓箭手。近战攻击，哪怕王萧逸被包围，同时受到的攻击也有限的。但远程攻击不同，威力更大，也更容易被激活。一百多山贼弓箭手，一瞬间，王萧逸身上就插满了五六十只箭矢，活生生的被射成了一个刺猬。王萧逸顶着山贼的箭雨，冲向了山贼弓箭手。当王萧逸冲到山贼弓箭手面前的时候，血量仅剩三分之一。没有任何犹豫，王萧逸果断使用血影狂刀的主动技能怒海狂涛，一万零六百，一万零六百，山贼套装 100% 伤害加成，血影狂刀被动 100% 暴击率，怒海狂涛造成 500% 攻击力伤害，高额的伤害加持之下，王萧逸这次攻击造成了巨额伤害， 1 0 0多山贼弓箭手的血条瞬间全部被清空，恭喜升级到 LV 1 5生命加100攻击加10防御加5。一道金光闪过，王萧逸完成升级的瞬间，血量回满。看到这一幕，新手村玩家和山贼首领的眼睛都没有光了。没事的，有些慌神的山贼首领试图安慰自己：“我还有精锐部队。”“对的，我还有机会。”“兄弟们，随我冲锋！”“精锐，老子打的就是精锐。”王萧逸看着剩余的山贼，轻蔑一笑。山贼首领和精锐山贼都身骑高头大马，全身披甲，手拿大环刀。王萧逸在原地等待着山贼首领送上门来，一阵劲风吹风，众山贼绕过王萧逸，直奔新手村。王萧逸万万没想到，剩下的山贼压根就不想搭理自己。王萧逸等了个寂寞。虽然现在中已经到了夜里十点，但是现在的游戏版本并没有昼夜交替机制。此时新村中依旧阳光明媚，在阳光的照射下，山贼催马向前。到达村口后，全部翻身下马，一部分山贼留在原地摧毁巨马。另一部分山贼直接杀进新手村，精锐山贼的等级达到了十级，山贼首领的等级更是高达十五级。我们的机会来了，大家一起上，把山贼首领干掉。
。新手村的玩家看到这荒诞的一幕，心中也是愤愤不平：怎么着，把我们当成软柿子了呗？众人拾柴火焰高，让山贼见识下什么叫做团结的力量。新手村玩家们的斗志在此刻完全被点燃。大丈夫生于天地间，岂能郁郁久居于人下？被玩家碾压也就算了，岂能被怪物看不起？说的对，我们一起上，魔也能磨视他。一起上呀！杀山贼，得奖励！立马就有十几个玩家冲向山贼首领，一千三百四十，一千二百五十，一千四百三十三。山贼首领直接开启大招，一刀一个玩家将刚才受到的委屈全部发泄到了玩家身上。第十六章鏖战首领，新手村内惨叫连连。在村口负责破坏巨马的精锐山贼完成了任务，也冲入新手村，玩家的惨叫声更加的频繁了。王萧逸看到了村口处五十多匹马，眼珠一转，计上心来。王萧逸走到马匹旁边，发现马匹并不能和道具一样放到背包当中。于是，王萧逸赶着马匹在新手村外面绕了半个圈，从村后面将马匹赶到教场当中。王萧逸又在铁匠铺找到了王大锤，让他在教场看住马匹，心中暗想到：“这可都是我的产业啊！”王大锤对王萧逸的好感度已经达到了满级，自然是言听计从。安排好自己的产业后，王萧逸从教场中出来，只见新手村中已经一片混乱，玩家们被堵在复活点。瑟瑟发抖。由于是开服第二天，新手阶段并没有死亡惩罚，死亡的玩家不会掉落物品，也不会损失经验值。原本玩家还打算众志成城，围殴山贼首领，理想是丰满的，现实是骨感的。山贼首领手中的大环刀攻击力极高，一刀一个小朋友，而玩家的攻击大多数都是一，根本没有破防，少数能造成五七的伤害，能上两位数的伤害都是凤毛麟角。哪怕是山贼首领没有回血技能。但山贼首领超高的血量也令玩家望而却步。从山贼首领进入新手村到现在，玩家们被堵在复活点，山贼首领的血量就掉了一丝血皮。这可怎么办呀？眼看着一部分山贼已经开始四处放火，破坏建筑，村长心中急得火烧火燎。王萧逸不紧不慢地走着，村长看到王萧逸，如同看到救命稻草一般。村长三步并作两步，飞一般的跑到王萧逸面前，一把抱住王萧逸的大腿，放声哀嚎。大人呀，你可来了呀！刚才您干什么去了呀？那帮没用的废物是真的垃圾啊，一点用都没有！村长豪的声音那叫一个大，玩家们在复活点中听的是清清楚楚。玩家们很想反驳，但是并没有什么理由，一个个蔫头耷脑，垂头丧气。还请大人出手呀！挽狂澜于既倒，扶大厦之将倾。大人，您就是晴天白玉主，架海紫金梁，新手村不能没有您啊！王孝义听完这番话，那是通体舒泰，不住的点头。对，说的太对了。接着说，王萧逸还有心继续往下听。村长看到新手村已经开始冒烟，可等不下去了。大人，您先出手赶跑山贼，小老有时间慢慢说给大人听。王萧逸收敛心神，提刀向前，打算先试一试山贼首领的伤害。经过这段时间的杀戮，山贼首领的信心有所恢复。见王萧逸冲了过来，连忙召集身边的心腹，共同迎敌。山贼首领也吸取了教训，自己孤人一身迎战，避免王萧逸触发磐石板甲的被动。山贼首领的心腹手下，则是换成弓箭，在一边掠阵。山贼首领如此安排，原因有二：一则是心腹手下可以时不时的突放冷箭；二则是万一自己不敌，有弓箭的干扰，自己也能借机逃跑。战场上的决策不过是转瞬之间。不多时，王萧逸释放的刀气就和山贼首领的大刀撞到了一起，毒雾爆发开来。八百，王萧逸这一刀并没有触发暴击，山贼 BOSS 的血量微不可察的下降了一丝。一百二十二百二百四十，毒物 debuff 的伤害也不乐观。王萧逸看到自己造成的伤害，心里就暗道不好，这一仗可不好打。山贼首领此时距离王萧逸只有八九米，看到王萧逸并没有造成一万多的伤害，心中大定。我就说嘛，那样的招数肯定是有使用限制的。山贼首领心中暗想到，臭小子，今天就让你知道，爷爷我可不是好惹的。”山贼首领一声怒吼，只见山贼首领血贯瞳仁，周身上下血光萦绕。如同瞬移一般，来到了王萧逸身边，手中大环刀劈头砍下。四百山贼首领不愧是十五级的 BOSS， 王萧逸受到了自内测以来最高的单体伤害，加二十恢复的血量值不过杯水车薪。王萧逸此时骑虎难下，只能硬着头皮打。不过自己肯定是越打越强，倒也不着急。毒物的伤害累加，血印狂刀的暴击率叠加，都是王萧逸的后手。哪怕真到了危机关头，背包中还有三瓶顺回药水没有使用。可以救王萧逸的性命，两人缠斗在一起，绿色的毒雾将两人笼罩在其中。
。山贼首领越打越是心惊，怎么感觉自己的脚步越发的迟缓，经常被王骁一拉开距离，无缘无故就多挨了两刀，并且自己受到的伤害也是越来越高。山贼首领连续被命中十刀之后，一千六百、九百二十、一千、一千零四十，山贼首领连续被命中二十刀之后。一千六百，一千七百二十，一千八百，一千八百四十。由于 C 级天赋毒物中 debuff 的累加，毒物每秒造成的伤害已经超过了 C 级天赋刀气纵横的伤害。山贼首领的血量仅剩二十分之一的时候，终于意识到了不妙，打算脚底抹油，溜之大吉。山贼首领脚下五层的寒霜光环，移动速度降低百分之五十，快点来救我！你们顶上，赶紧顶上！此时的精锐山贼哪里是王萧逸的对手？手起刀落之间，就有一名山贼鸟手。不过在精锐山贼的阻拦下，山贼首领终于跌跌撞撞地逃到了村口。山贼首领心想，终于可以逃出升天了。虽然此次损兵折将，但是留得青山在，不怕没柴烧。却不料想，马呢？只听得村口传来了山贼首领撕心裂肺的嚎叫：“我马呢？那么多匹马，怎么一匹都没有了？希望有多大，失望就有多大。”大起大落之间，山贼首领心如死灰。山贼首领的眼中彻底没有了光。山贼首领看着王萧逸的身影越来越近，此时真的好想唱一首歌。我好想逃，但却逃不掉。不多时，王萧逸手起刀落，结束了山贼首领罪恶的一生。恭喜玩家逆而伐天击杀山贼首领，奖励500金币。新手村探索度增加 5% 第十七章，装备霸榜。叮，获得5万点经验值。叮，获得300银币。叮。获得黑风寨地图金星号一，叮！获得金丝大环刀 LV 十金星号一，恭喜宿主获得 B 级天赋血冠同人 LV 一。天赋描述：扣除自身血量上限的 10% 激发自身潜力，移动速度提高 500% 攻击力提高 500% 持续时间3秒。天赋备注：当自身血量低于血量上限 10% 时，可以强行使用，使用后血量为一滴血。SSS 级天赋。无限掠夺天赋经验加一百，卧槽，对得起我鏖战这么长时间才把首领给杀掉，这可是五百金币啊！五万块钱这不就到手了吗？第一次掠夺到 B 级天赋，不过这玩意和七杀拳一样呀，欲伤敌先伤己。王萧逸看着血冠同人的天赋，陷入了思考当中。不过要是搭配好了，也能起到出其不意的效果。王萧逸可是还记得，刚才山贼首领一下子就窜到自己面前，吓了自己一跳。如果在暴击率 100% 的时候，血冠同人直接位移突进，近身后直接释放怒海狂涛，伤害岂不是损肝爆炸？叠加下来， 50倍的伤害增幅，要是遇到山贼阵营，直接就是百倍增幅。王萧逸幻想着自己的攻击连招，近身一刀秒，当中是美如画。不过就是要注意，别一不小心连续使用，再把自己玩死了。王萧逸一边自言自语，一边接着查看战利品。金丝大环刀虽然是十级的金色武器，不过对我来说什么用都没有呀，到我的背包中吃灰去吧。王萧逸看都懒得看一下，直接扔进背包，开始查看黑风寨地图里的信息。名称：黑风寨地图，品质：金色传说。描述：记录着黑风寨详细位置的地图。黑风寨易守难攻，位于大山深处，极难被发现。数十年来，黑风寨一直祸乱乡里，横行无忌，积攒了海量的财富。王萧逸仔细查看地图，在地图上发现了宝藏标记。海量的财富，那得有多少金币啊？这黑风寨。我去定了，还有三十分钟，今日登录游戏时间达到上限十小时，请玩家合理安排时间。王萧逸听到了游戏提示，心想倒是不急于一时，毕竟黑风寨距离新手村大概有十几里路，一时半会儿也到不了。王萧逸打算先提交下山贼来袭的任务。昨天的任务奖励是隐藏职业转职书，也不知道今天的任务奖励会得到什么。新手村中没有山贼首领的精锐山贼，军心大乱，剩余十几个精锐山贼。已经不足为虑，在新手村玩家的围攻之下，苟延残喘。王萧逸不打算再出手，直接找到村长，拍了拍村长的肩膀，说道：“小王呀，今天的任务奖励结算下吧。”大人，您真是牛逼啊，如同天上降魔主，真是人间太岁神。村长看到王萧逸，满脸堆笑，乐得好像要咬人一样。小王真是越来越会说话了，不过先把奖励给我吧。叮，山贼来袭任务已完成，任务评级 S S S， 任务奖励。至尊装备宝箱，一个宝箱出现在王萧逸面前。宝箱周身七彩祥云缭绕，隐约间可以听到琴声阵阵。名称：至尊装备宝箱。品质：七彩至尊。描述：给予勇士的最高等级的奖励
有十万分之一的概率获得游戏中最顶级品质的装备。戒是吗，宝箱呀，还带特效和音效呀！哥哥，你快来看！你爱惜我奶妈，嗓门极大，没有怪客打玩家们都好奇的向这边走。哥哥，我也不知道呢，弟弟，你获得吗，宝箱呀？我酒桶你那儿也是一头雾水，我就一紫色稀有的宝箱。开出了一把剑，巧了吗？不是，我也是一紫色宝箱，也开出了一把剑，这究竟能开出来吗呢？哥哥，我也瞧不准呢。弟弟，在兄弟俩就好像是两个天津说相声的，一个逗哏，一个捧哏，说的是不亦乐乎。这人是越聚越多，里三层外三层的围住，直接围了个水泄不通。时隔一天，王潇义再次使用了系统的主动技能——天选之人，百分之二十的概率获得最高品质的装备。看脸的时候又来了。玩家逆而伐天，天命眷顾，第一个获得七彩至尊级装备，奖励玩家逆而伐天八百金币，永久提升五十点基础防御力，开启华夏区装备排行榜。命运女神又一次站到了王萧逸这一边，连续两天，王萧逸百分之二十的概率都成功了。难道绑定系统后，我自身也脱飞入欧了？王萧逸心中暗暗想到，毕竟在以前，王萧逸可是强化装备百分之九十强化成功概率，连续失败一百多次的人呀，在至尊宝箱当中。出现了一个戒指，王萧逸连忙查看装备属性，饰品不死神戒，品质七彩至尊，等级 L V 十不可提升，属性攻击加100暴击率正 25% 被动技能不死之身，当受到致死攻击后，血量锁定到一滴血，持续时间10秒。技能备注：技能被动触发，每天可触发一次，凌晨后重置次数。王萧逸喜出望外，没想到竟然是饰品类的装备。要知道。从今天早上开始，王萧逸杀的山贼没有一千也有八百，山贼掉落了各个位置的装备，唯独没有掉落饰品类的装备。可见这个游戏设定当中，饰品类的装备是多么的稀有。虽然在这次获得的饰品不能提升装备等级，但是属性很给力啊，百分之二十五的暴击率。装备之后，王萧逸的基础暴击率已经达到了百分之五十，那真的是两刀一个暴击。当然，最 BT 的还是不死神界的被动技能，十秒真男人简直就是锁血挂。原本王萧逸还担心自己使用血冠同人的时候玩脱了，这下不怕了，十秒的时间足够自己反应了。不死之身简直就是神技，搭配血冠同人，无论是逃跑还是拼命，效果都很好，有系统的感觉真是好呀！王萧逸心中十分舒畅。王萧逸打开了华夏区的装备排行榜，想看看其他人的装备如何。第一名，逆而伐天不死神界 LV 十七彩至尊；第二名，逆而伐天血影狂刀 LV 十红色史诗。第三名，逆而伐天磐石板甲 L V 十金色传说；第四名，逆而伐天复苏护腿 L V 十金色传说。装备榜前四名，直接被王萧逸霸榜。你爱惜我奶妈，看了眼王萧逸的戒指，又看了看刚刚获得的紫色弓箭，手里的武器立马就不香了。第十八章，实力飙升， 1 0 0点击加更。王萧逸看了看自己的财富值， 1 3 4 6十金币， 1 1银币， 4 5 3十铜币。新书村的战斗已经接近尾声，王萧逸没再出手。心满意足，又是收获满满的一天。北安市晚上十一点整，王萧逸从游戏舱中出来。今天吃点什么好呢？要不然再次奢侈一把。王萧逸今天的夜宵选择了火锅，破天荒的没有选择套餐，而是单点，想要什么点什么。来十份肥牛，吃不完还是放在冰箱里面，留着煮方便面吃。平时舍不得点的虾滑，来他五份。火锅炉具和燃料需要单买，不差钱。炉具选最好的，燃料来他二十份。锅底一样来一份，大不了用锅底煮方便面，就是挥霍。三十分钟后，王萧逸一边吃着火锅，唱着歌，马匪串台了，并没有马匪什么事情。王萧逸一边吃着火锅，一边看着论坛，招募贴：陈氏财团强势入驻，无限猎场，大量招募高端玩家。招募贴：霸气工会备战主城，有意私聊。招募贴：目光工作室招募高端玩家，等级超过十级优先录取。招募贴。招收铁匠玩家，专业工作室接单，蓝装二十华夏币一件，紫装一百华夏币一件，支持二维码收款。形形色色的招募贴充斥着无限猎场论坛。王萧逸喝一口酒，吃一口肉，生活好不惬意。今天又赚了13万块钱，真不戳呀、啊！不过这游戏也没觉得有多好玩呀，怎么会热度越来越高呢？王萧逸也是从一般玩家的角度出发，毕竟他们可没有自己的外挂系统。事出反常必有妖，但是王萧逸掌握的信息太少。自然也分析不出什么。天塌下来有高哥的顶着，我也是地命海星，吃着地沟油的命，操着中南海的心。王萧逸自言自语地说着。吃了一个多小时，洗漱之后，凌晨一点多，王萧逸进入了梦乡。又是美好的一天啊！
，夜色深深，有人却并未入睡。北安市高档别墅区，陈少爷，老爷已经通过了您的方案，您此次拥有十个亿的资金可以使用。好的，我知道了。少爷轻轻一摆手，老奴仆便退了下去。这合理吗？本名陈小陈，是陈氏集团的唯一合法继承人。陈氏集团垄断了华夏区 80% 的奶制品，是奶制品行业的龙头老大。逆儿伐天，你等着，我一定会报仇的。陈小晨自己也没有想到，晚上自己从 ICU 中出来提出方案，次日凌晨方案就通过了，而且获得资金更是高达十个亿。利用陈氏集团的影响力，再加上充足的基金，陈小晨无比相信自己会在无限猎场中闯出一番天地。次日中午，王潇一起床之后，做了一大碗豪华版的虾滑牛肉泡面，美美的吃完之后，就登录了游戏。王潇一先是赶往教场，打算为自己挑一匹马，毕竟黑风寨离新手村可不近。大人，您来了呀！王大锤正在尽职尽责的喂养马匹，见到王潇逸来了，连忙起身迎接。小锤锤干得不错嘛，口头表扬一次，都是我该做的，分内之事。旁边的玩家听到对话，差点没气出内伤来。你一个铁匠不打造装备，过来喂马，还舔着脸说是分内之事，老子想打造装备，只能在这里等着。求求你，心里有点避暑好吗？当然，玩家只敢在心中默默的吐槽，毕竟还要等着王大锤打造装备。现阶段，铁匠这个职业还是很稀缺的。小锤锤啊，给我挑一匹马吧，我等会出门要用。感谢大人的信任，依我看就是这匹马吧。昨天山贼首领的坐骑，那就他了。不多时，王潇义骑着马，按着地图的方向赶往黑风寨。王潇义骑在马上，马鞍、马镫、马鞭一应俱全。当然，花钱是不可能花钱的，这辈子都不可能花钱的。这些都是王大锤热心提供的，保质保量，从不收费。虽然这匹马的性格有些烈。但是当王潇义一刀把教场的木桩劈碎后，所有的反抗就都没有了。有效沟通 ，get。如今，王潇义的信息面板已经不可同日而语。姓名：王潇义，星球：蓝星，兽化程度 5% 称号：万中无一。装备：不死神界 LV 十，血影狂刀 LV 十，磐石板甲 LV 十，复苏护腿 LV 十，山贼头盔 LV 十，山贼护腕 LV 十，山贼肩甲 LV 十，山贼腰带 LV 十，山贼鞋子 LV 十。装备套装：山贼套装五， 5, 对山贼造成的伤害提高 100% 装备技能：怒海狂涛不死之身。天赋 ：S S S 级无限掠夺 L V 3 1 8 0 4 0 0掠夺天赋 ：B 级血贯同人 L V 1 C 级毒物 L V 2 C 级刀气纵横 L V 2 C 级天赋寒霜 L V 1 D 级蛇毒 L V 1 E 级锋锐 L V 5 F 级坚韧 L V 5经过一天的升级，再加上不死神界和开启装备排行榜的奖励。王萧逸的属性面板也得到了大幅度的提升，等级 L V 154396500， 生命1 9 0 0百加四千六百，攻击2 6 0十加四百一防御1 3 0十加一百五暴击率500分号加四五百分号，暴击伤害150百分号加五零百分号。正道是春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。王萧逸此时心情大好，前往黑风寨的路上。山间的小路是越来越窄，树木也是越来越茂密。此山是我开，此树是我栽。要想从此过，留下买路财。一众喽啰兵从树林中出来，簇拥着一个黑脸大汉。只见此人足有一米九的个头，身披板甲，手使一对宣花板斧。王潇逸一听这话，可就不乐意了。你打听打听去，这两天都是我抢别人的东西，还没有人敢抢我。臭小子，这可是我们黑风寨的三当家。识相的，快点把身上值钱的东西交出来。还能留你一条狗命，要不然大斧子一横，可是管杀不管埋。黑脸大汉身旁有一个小厮，叫嚣的说道：“当真是黑风寨？”王潇逸问道：“怎么样，怕了吧？自己识相点，别让我们三当家动手。”王潇逸催马上前，对准这小厮就是一刀，转瞬之间，人头落地，人头落在地上，滚了三圈，传来四个字：“好快的刀。”第十九章：瞬杀一刀斩。老子我杀的就是黑风寨的人。王潇义骑马冲出去，大概有十几米远，翻身下马，将马匹绑在一棵树上，转回身迎战山贼。小喽啰本身等级就不高，看到刚才身边的小伙伴被秒杀，一时间军心涣散，停滞不前。三当家看手下被吓破了胆，决定自己迎战王潇义，提升士气。2,640 平平无奇的一刀，三当家的血条直接掉了一截。180 300 360十几米的距离，对于三当家来说，就是生与死的距离。还没等三当家来到王萧逸面前，自身的血量就降低了四分之一。越是交手，三当家越是心惊，自己的血量下降的越来越快了。风景
，扯呼！三当家高喊一声。此时，三当家的血量已经不足四分之一，一声暴喝，浑身上下被一层血光包裹，速度暴增，向密林深处逃去。好巧呀，这招我也会！血冠瞳人发动，王萧逸自身移动速度就比三当家高，后发先至，十米长的刀气直接砍到三当家身上。两万六千四百，百分之一百暴击率加刀气纵横加血贯瞳人，剩余的血量直接一刀带走。叮，获得三万点经验值。叮，获得一百银币。叮，获得喧哗板斧。金星号一，恭喜宿主获得 B 级天赋血贯瞳人 LV 一 ，B 级天赋血贯瞳人升级到 LV 二。天赋描述：扣除自身血量上限的百分之十，激发自身潜力，移动速度提高百分之六百。攻击力提高 600% 持续时间3秒。S S S 级天赋，无限掠夺天赋经验加100剩下的小喽啰看到三当家被杀，个个体如筛糠，把兵器都扔了，撒丫子就往回跑。王萧逸倒是不着急，不紧不慢的收拾着掉落的兵器。苍蝇少也是肉嘛，也正好凭借复苏之风和坚韧的被动回回血。很明显，王萧逸背包中除了内侧获得的三瓶顺回药水，一瓶血药都没有。花钱是不可能花钱的。这辈子都不可能花钱的，留着金币晚上烤肉，它不香吗？王萧逸一边捡装备，一边自言自语道：“也不知道这些装备能卖多少钱，要是有交易行就好了。”花开两朵，各表一枝。不好了，三当家死了，二当家，您快出来看看吧。黑风寨一共有三个当家的，此时寨中只剩下二当家一人。二当家手拿鹅毛扇，身穿青色长袍，一副文人书生打扮，何事惊慌？不好了，二当家的，三当家死了。被何人所杀？二当家闻言，心中一惊，有一个人杀上山来，出言挑衅。三当家执意和他单挑，一招不慎就被人给杀了。二当家呀，你可要替三当家报仇呀！你确定来的只有一个人吗？二当家再次问道。千真万确，就只有一个人。区区一个人，告诉众家弟兄，随我出寨迎战，莫要坠了黑风寨的威风。二当家置诸在握，信心满满。回来报信的喽啰全然不提自己被王萧逸吓破了胆，只说三当家莽夫心性，执意单挑。二当家素来瞧不起三当家，认为他只有匹夫之勇，再加上二当家确实也是有两把刷子，机缘巧合之下，才造成王萧逸来到黑风寨门口的时候，一众山贼整整齐齐都在门口站着。来者何人？速速报上名来！黑风寨不斩无名之辈。二当家晃着鹅毛扇，走到队伍最前面，开口问道：“我是你爹，我是你爹。”儿子，儿子，我是你爹。儿子，儿子，快点叫爹。俗话说得好呀，有便宜不占，那是王八蛋。王萧逸说着说着，还唱起来了。小喽啰们也纳闷，二当家这是带领他们出来认亲了吗？没想到呀，二当家他爹保养的真好，看着比他还年轻呢。有辱斯文，有辱斯文。众家兄弟，给我拿下他。二当家说完话，身边的喽啰兵脚下都出现了红色光圈，疯子一样举起朴刀冲向王萧逸。这是群体性增益技能吗？王萧逸好奇道。五十米的距离，喽啰兵们转眼极致，一瞬间，王萧逸就身中数刀，一未破防，默认造成一点伤害。一，一，磐石板甲被动触发，额外提供100点防御力。此时王萧逸的防御高达395这增益效果不过如此吗？ 2,200 依旧是一刀瞬秒。此次前来的100多个喽啰兵，不多时就化为王萧逸刀下亡魂。二当家。来人凶猛，要不我们还是先回到寨子里面吧。”二当家的一个心腹建议道。“怕什么？五十米的距离不说，就算他来到我身边，他还能一刀秒了我不成？”二当家心中丝毫不慌。解决完近战喽啰兵，王萧逸提刀冲向二当家，“听我号令，放箭！”二当家一声令下，只见得二当家身后三百多弓箭手，上半身都被血气围绕，射箭频率陡增，五箭连发，黑压压一片箭雨将王萧逸笼罩其中。二十。三十，二十五，顷刻之间，王萧逸就受到两千多点伤害，血量蹭蹭的下降，只剩下三分之二的血量。此时距离二当家还有三十米，继续放箭，距离更近，箭雨更加密集。王萧逸的血量如同开闸放水一般，哗哗的往下掉，顷刻之间只剩一丝血皮。此时距离二当家还有十米，二当家果然是神机妙算，料事如神。二当家的心腹见王萧逸马上就要命丧剑下，立马奉承道。平日里叫你多读写书，莫要学三当家那个莽夫，多动脑子，不要平白丢了性命。二当家教训的是，可惜我就是一个蠢人，智慧不及二当家万分之一，也只有二当家这样的人中龙凤
，才能带领黑风寨做大做强，再创辉煌。二当家的心腹也是个心思细腻之人，大当家一日未归，三当家已经身死。这黑风寨以后还不是全凭二当家一个人说了算，自己也算是有从龙之功了。好说，好说，都是自家兄弟，我不会亏待谁的。二当家此时意气风发，心中满是壮志豪情，不死之身触发，持续时间十秒。王萧逸心中一横，直接开启血贯瞳仁，成败在此一举。二当家和心腹还在畅想美好的未来，却不想一瞬之间，王萧逸已经冲到了二当家面前。七万两千，百分之一百暴击率加血贯瞳仁，六倍攻击力增幅加山贼套装，对山贼伤害提升一百百分号加怒海狂涛，造成百分之五百攻击力伤害，一百二十倍伤害增幅，瞬杀一刀斩。谁说一刀就秒不了人呢？第二十章忽悠。丁，获得四万点经验值。丁，获得鹅毛扇、金星号一。丁，获得黑风寨秘道钥匙星号一。恭喜宿主获得 B 级天赋，妖言惑众 LV 一。天赋描述：与智慧生物进行交谈时，有 50% 概率对说服对方，对 BOSS 级别的怪物无效。天赋备注一：对山贼阵营的怪物， 1 0 0概率说服对方。天赋备注二：对自己的领地内的 NPC 使用，有几率提高忠诚度。丁。隐藏任务，永除后患已完成，请回到新手村，向村长提交任务。恭喜升级到 LV 1 6生命加100攻击加10防御加5一道金光闪过，王萧逸的血量从一点血直接回满。黑风寨三个当家的已经都被我杀了，不想死的赶紧投降！王萧逸一声断喝，剩余的山贼已经被王萧逸吓破了胆，纷纷放下兵器，跪地投降。王萧逸来到黑风寨的寨门口。此时，黑风寨的阵营由敌对阵营改为中立阵营，信息也发生了更改，名称：黑风寨阵营、中立阵营，状态可占领。描述：黑风寨地形险要，易守难攻，是前期不错的发展据点。哟，这游戏还有领地玩法？王萧逸选择占领后，对剩下的山贼说道：“从现在开始，我就是黑风寨的寨主了。你们听到了没有？听，听到了。不少山贼突遇变故，还没有缓过来。”只有一个较为机灵的山贼，断断续续的说道：“你叫什么名字？”王萧逸走到那个山贼旁边，好汉不对，老大小的名叫二狗子。山贼诚惶诚恐的说道：“我看你还不错，给你五分钟，把这些人给我组织一下，到黑风寨中见我。”王萧逸说完，就直接推开寨门，进入黑风寨。是，是的，老大放心。只见二狗子并没有喊，而是一个接一个大嘴巴打过去，很粗暴，但是很有效果，有效沟通。Get。进入黑风寨，迎面来的是一片教场，足足有八个足球场那么大。黑风寨四角都有四个五米高的箭塔，箭塔分为三层，每层有二十多平方米，容纳十人射击，绰绰有余。教场两侧有三排木质房屋，每排四十座木屋，光普通木屋就有二百四十座。正对寨门的，则是一栋三层高的石质房屋，一层为聚义厅，二三层为首领住的房间。石质房屋两侧则是仓库，堆积着抢劫来的种种物资。王萧逸大致看了看黑风寨的布局，不得不说，黑风寨的底子还是十分雄厚的。这三当家要不是带着所有人都出寨门迎战，我今天还真不一定能打得下来啊！王萧逸对于今天的胜利感到十分侥幸。别的不说，单单这四座箭塔就够王萧逸喝一壶的，弄不好自己还要喝顺回药水。虽然在新手阶段并没有死亡惩罚，但是一旦死亡之后，王萧逸就要回新手村的复活点复活。王萧逸从新手村出来，哪怕骑着马。也走了将近两个小时，才来到黑风寨。时间就是金钱呀，在游戏中的一分一秒，王萧逸都不想浪费。王萧逸来到教场上的演舞台上，看着黑风寨的一切，心中不由得感慨道：“这就是朕打下的江山呀！”王萧逸查看了下自己的领地信息，领地名字：黑风寨，领地归属：逆而伐天，领地等级 ：LV 一，领地面积：九万平方米，领地建筑：建塔 LV 三，星号四。木质寨门 LV 4星号一，木质围墙 LV 2星号一，木质房屋 LV 1星号240。石质房屋 LV 3星号一，石质仓库 LV 1星号20。领地人口102点击查看人口详细信息。不多时，二狗子带领剩余的山贼来到了教场。老大，剩下的兄弟都来了，干得不错，我姓王，从今以后就叫我二狗了，好好表现，我不会亏待你的。王萧逸今天终于体会到了旧时代山大王的快乐，感谢老大赐名，谢谢老大。王二狗喜极而泣，直接跪在地上磕头如鸡奔碎米。丁
，妖言惑众发动成功。丁，王二狗的忠诚度增加十点。王萧逸查看了下王二狗的基础信息，名字王二狗，等级 LV 十，资质紫色稀有，忠诚七十。丁，游戏提示：如果忠诚小于六十 ，NPC 随时可能叛变。如果忠诚大于等于60且忠诚小于1 0 0 n p c 不会叛变并你的执行命令。如果忠诚等于1 0 0 n p c 会主动为你牺牲并执行你的任何命令。王二狗，起来吧！从今以后，你就是我的左膀右臂。倘若我以后做了皇帝，就封你一字并肩王。王萧逸画大饼的手法是越来越熟练。我王二狗，今生今世为老大肝脑涂地，死而后已。丁，妖言惑众发动成功。丁。王二狗的忠诚度增加三十点，妖言惑众，这天赋可以啊！王萧逸心中感慨道：“眼瞅着一个好好的山贼，三言两语就让自己给忽悠瘸了。”千金是马骨的道理，王萧逸还是知道的。当即趁热打铁，王萧逸将王二狗叫到演舞台之上，当着众山贼的面，将昨日从大首领那里缴获的金丝大环刀赏赐给了王二狗。王萧逸赏赐完武器，又发表一篇慷慨激昂的演讲：“今天你们因为黑风寨而骄傲。”明天，黑风寨因为你们而自豪。丁，妖言惑众发动成功。丁，狗蛋的忠诚度增加五点。丁，王麻子的忠诚度增加七点。千逃万路虽辛苦，吹尽狂沙始到金。只要我们坚持努力，就一定可以做大做强，再创辉煌。丁，妖言惑众发动成功。丁，狗蛋的忠诚度增加五点。从今天开始，让我们为了黑风寨而奋斗。从今天开始。让我们为了幸福生活而奋斗，从今天开始，让我们为了美好的未来而奋斗。丁，妖言惑众发动成功。此时此刻，王萧逸终于明白为什么开学典礼校长为什么会说那么久了。这个感觉确实很爽呀！只见台下的山贼一个个都眼中带泪，从此洗心革面，发誓做一个对社会有益的三好山贼。你们相信自己可以做到吗？王萧逸在演舞台上大吼：“相信！”教场上的众山贼大声回应。再大声一点，相信，很好，很有精神。王萧逸看着领地中人口的忠诚度都达到了九十以上，心中十分满意，打算开始接着忽悠。第二十一章，接着忽悠。这个世界上什么最光荣？王萧逸向山贼们问道。山贼们此时已经被王萧逸的情绪感染，陷入了思考当中。当然是劳动最光荣，抢劫是不对的。抢劫的本质只是财富的转移，财富本身并没有增加，只有通过自己的双手。不断创造出财富，才是最光荣的事情。王萧逸在演舞台上大声嘶吼：“老大说的对，劳动最光荣。”王二狗在底下带头喊口号：“劳动最光荣。”一百多山贼齐声高喊道。王萧逸在领地信息界面点击人口的详情查看信息的时候，发现手下的山贼并没有主职，但是不少山贼都拥有副职。山贼的副职也是五花八门，有木匠、矿工、瓦匠、铁匠、裁缝、猎户等等。很好。很有精神，王萧逸听到山贼们洗脑后的口号声，知道可以进行计划的下一步，这才对吗？下面我们开始今天的劳动分工。副职业是木匠的出列。随着王萧逸一声令下，有十几个山贼出列，站成一排。现在报一下你们的木匠天赋及天赋等级：李狗蛋，一级天赋，中级伐木 LV 2王二麻子，地级天赋，高级伐木 LV 1王萧逸在木匠中挑选了天赋等级最高的山贼，作为伐木组的小队长。苍天已死，黄天当立，遂在甲子，天下大吉。从今以后，你们不再是山贼，而是黄巾军伐木部的成员。俗话说得好，要想富，先撸树。你们的任务是具有重大意义的，你们也是身负责任使命的。冲吧，未来属于你们。到仓库中拿起伐木锯，去实现你们的抱负吧。王萧逸今天也算是开业大酬宾，鸡汤是不要钱的灌，鸡血是不要命的打。一顿不要命的忽悠下来。王萧逸通过领地信息界面发现，不少山贼的忠诚度已经达到了100。接下来，王萧逸如法炮制，接连完成了黄巾军挖矿部、黄巾军建设部、黄巾军装备部、黄巾军狩猎部、黄巾军后勤部的任命。所有的山贼各司其职，整个营寨也开始有条不紊地运转起来。王萧逸在领地界面将领地的名称由黑风寨改为黄金寨。丁，领地获得阴沉木、蓝。星号两千，丁，领地获得铁蓝，星号二百，丁，领地获得精良野猪皮蓝，星号二十，丁，领地获得两千铜币
，领地信息的系统消息开始不断刷屏。王潇义惊喜的发现，自己爆率百分百，系统的被动技能效果，手下的山贼也会获得。财源滚滚 LV 2和材料达人 LV 2的共同加持下，黄金寨的财富开始快速累加。王潇义看一切已经步入正轨，便先进入聚义厅左右两侧的实质仓库。叮，发现不匹。星号幺零零零零零，这个没用，我背包里面还有一大堆呢。叮，发现金铁，星号一千，这个开始好东西，我已经十六级了，是时候为二十级升级武器准备材料了。王潇义二话不说，直接把金铁收进背包。俗话说得好，落袋为安。叮，发现粮食，白，星号幺零零零零零。王潇义花了足足一个小时，才把两侧的仓库扫荡成功，凡是贵重的材料都被搜刮一空，进入了王潇义的背包。奇怪了，这些仓库里面物资倒是有不少，怎么没发现金币呢？王潇义搜刮的过程中，只找到了零星的铜币，至于银币和金币，王潇义竟然一枚都没有看到。王潇义将目光锁定到了背包中的金色道具上，名称：黑风寨密道钥匙，品质：金色传说。描述：使用钥匙可以进入黑风寨密道，密道中藏有黑风寨三个当家多年积攒的财富。王潇义二话不说。进入三层的实质房屋，向着山贼的宝藏进发。一层的聚义厅十分空旷，王潇义找了半天也没有发现密道。二层是二当家和三当家的房间，王潇义找了半个小时也是一无所获。三层则是大当家的房间，王潇义足足找了一个半小时，才终于在兵器架的后面找到了密道。实质房屋依山而建，密道则是在山中开凿出来的。王潇义点燃在仓库中找到的火把，用钥匙打开密道的门，准备进入密道。密道高约两米，宽约半米。王潇义走了大约50米，眼前出现了一个20平米的房间。房间中有一半的地方都被金币填满，在火光的照射下，金币反射的亮光让王潇义张不开眼。叮，发现5万金币。王潇义此时如遭雷击，愣愣地站在原地。5万金币，这换算成人民币就是……王潇义一时间算不过来，下意识地开始掰手指头算数，就是就是500万。当真是平地一声雷，王潇义陡然而伏，转眼富家翁。王潇义立马将所有金币据为己有。王潇义此时的财富值也到达了夸张的地步，财富值五万零七百一十五金币，四十五银币，二百铜币。王潇义接连几个深呼吸，才渐渐将自己的心情平复下来。你也是日入几万的人了，要淡定。王潇义试图安慰自己说道：“卧槽，老子有钱了啊！这可是五百万，哪怕在北安市也能买一套像样的房子了。”王潇义完全控制不住自己的心情，激动的在密道中跳了起来。哎呦！疼死我了！得意忘形的王潇义直接撞到了密道上方的石头上，脑袋和石头来了一个亲密接触。过了好一会，王潇义终于冷静下来，缓了缓心神，看向密道尽头的房间。没有了金币的遮挡，王潇义马上就看到，在房间正中央有一个硕大的红色宝箱，宝箱周围有血光环绕。王潇义靠近宝箱之后，甚至还能听到龙啸声。王潇义二话不说，直接使用系统的主动技能“天选之人 ”LV 2开启宝箱的一瞬间。异变突生，王潇义猝不及防之下，直接被拉入了一个古老的秘境。第二十二章龙血秘境。叮，恭喜获得龙血秘境星号一。王潇义在睁眼，发现自己竟然在一个独立的秘境空间内。龙血秘境，这游戏还有这样的设定吗？王潇义开始查看秘境信息。秘境名字：龙血秘境。秘境归属：尚未归属。秘境品质：不可知。秘境等级：不可知。秘境描述。龙凤大劫中，祖龙陨落。在祖龙陨落之时，掠夺了大千世界一部分时间、空间法则，结合自身精血，形成龙血秘境。描述的这么厉害，也不知道这个秘境究竟可以干些什么。叮，超神级系统，爆率百分百发布任务，请及时查看。系统任务：身体蜕变。一、任务内容：一分钟内做一百个以上的标准俯卧撑，百米成绩达到十秒以内，双手握力均达到一百千克以上。任务实现：七天。任务奖励：系统经验星号一千。任务失败，抹杀宿主。系统竟然发任务了！我的天呀！除了王潇义游戏内测的时候获得系统外，系统就没有再给王潇义发布过一个任务。距离王潇义获得系统已经有四天，要不是这个任务，王潇义差点都快忘记自己还有系统了。一千点系统经验值，正好能够把系统升一级。到那时候，我就能获得更多的铜钱，更多的材料。每天开宝箱获得最高品质物品的概率也会提升。盼星星。盼月亮，王潇义终于等到了爆率百分百系统发布的任务。此时正沉浸在系统升级后的幸福当中。但当王潇义接着往下看的时候，
，脸一下就垮了，心情也不美丽了。我说系统呀，咱能商量下吗？你别动不动就抹杀宿主了，好歹咱也相处一段时间了，就不能商量商量吗？很显然，系统并不会回答王潇逸的问题。再说，你这任务也不是正常人能做到的。百米十秒，你这不是要我的亲命吗？王潇逸可知道，这不是在网上吹牛，拿起键盘就可以。打字就像是能言出法随一般，无所不能。哪怕面对老虎上去，就是一个滑铲。王潇逸工作也五年了，深切的知道自己这五年间自己是怎么过的。外卖吃三餐，工作就加班，头发开始秃，体重赛母猪。臣妾是真的做不到呀！这系统不是把我往绝路上逼吗？刚过上两天好日子，难道就这么没了吗？叮，今日登录游戏时长已经达到十小时，已强制下线。王潇逸听到游戏的提示后。下意识的要把游戏头盔摘下来，王潇逸在头上摸了半天，并没有碰到头盔。咦，奇怪了，我的头盔呢？王潇逸这才发现自己竟然还在龙血秘境当中。这难道我是卡 bug 吗？王潇逸仔细打量龙血秘境，秘境被血红色的壁垒包围，秘境此时的大小估计能有60平方米。在秘境的空气中，王潇逸可以看到丝丝缕缕的漂浮着血红色的游丝。秘境60平米的空间中，有将近四分之三的面积被药田占据着。药田当中已经没有任何药材，但是一个大部分埋在药田当中，仅仅露出了一个边角的物体，引起了王潇逸的注意。王潇逸从上前去，将物体挖出来，发现竟然是一方没有雕刻名字的印章。看来我是已经不在游戏当中，连个游戏提示都没有。王潇逸一边说，一边手拿印章，在秘境中继续搜索。大约过了15分钟，王潇逸除了印章一无所获，这可怎么办？我现在这是出不去了啊！这秘境还有没有归属？难不成只有获得这个秘境的控制权，我才能出去？王潇逸思来想去，还是试试小说中滴血认主的桥段究竟有没有用吧。王潇逸下了大决心，咬破食指，将手指按在印章上。卧槽，这可挺疼呀！鲜血遇到白色的预制印章，开始向印章中渗透。不多时，印章已经有一角变为红色，如同抽血一般，王潇逸的血液哗哗的流向印章。可不行，这样吸血啊！王潇逸想把印章拿下来，但是却发现臣妾做不到呀。印章就如同东北数九龙洞里的铁栏杆，王潇逸满是鲜血的食指就如同舌头，两者一碰上就再也分不开了。王潇逸感觉自己的血液正在大量流失，身子好像都青了。王潇逸甚至开始胡思乱想，想到自己小时候舌头就曾经粘在铁栏杆上。王潇逸四五岁的时候，听别人说冬天的铁栏杆特别甜，又害怕让别人看到自己舔铁栏杆丢人，特意找了一个人迹罕至的小胡同。打算实施自己的计划，王潇逸撅起屁股，伸出舌头舔了一下铁栏杆，零下二十多度的东北户外，舌头一瞬间就粘在铁栏杆上了。这一粘可就是一个下午，从太阳正中到日落西山，王潇逸撅着屁股，腿都蹲麻了。万幸有一条野狗解救了他。天黑了以后，有一条野狗路过铁栏杆，冲着铁栏杆撒了一泡尿。铁栏杆遇到热腾腾的狗尿后，铁栏杆受热，王潇逸的舌头才能够和铁栏杆分离。一泡狗尿救了一个懵懂无知的小孩。不知道过了多久，王潇逸的头越来越晕，直接栽倒在秘境当中。王潇逸此时已经接近神志不清，只希望此时要是也有一只野狗路过就好了，最好是带着尿来的野狗。不知道过了多久，王潇逸只觉得自己的脸上潮乎乎的，好像是有什么东西在舔自己的脸。王潇逸费力的睁开自己的双眼，只看到一个小狗出现在自己面前。我这也算是梦想成真了吗？王潇逸自嘲的说道。王潇逸过了好一会儿，才踉跄的从地上爬起来。王潇逸打量这条狗，这条狗长约30厘米，黑底白花，长得有点像边牧，十分讨喜。此时，小狗正围着王潇逸，疯了一般的转圈圈，十分可爱。王潇逸俯下身来，摸了摸狗头，小狗也十分乖巧，任由王潇逸抚摸。王潇逸摸了一会儿狗头，起身寻找印章，却发现印章竟然不见了。印章不见了，这认主究竟是成功了还是失败了？王潇逸连忙查看秘境信息，诡异的是，秘境的归属竟然是。王萧逸，而不是逆而伐天。先不管那么多了，先试试究竟能不能出去吧。小狗呀，我先试试能不能出去。要是成功的话，咱俩就明天见；要是没成功，那估计咱俩就要天天见了。王萧逸又揉了两下狗头，心念一动，选择退出秘境。王萧逸原本以为自己也就是昏迷了一会儿，却不成想，此时外面已经天光大亮。而更加离奇的事情也接连发生在王萧逸的身上。第二十三章，疯狂采购。王潇逸万万没想到，哪怕自己成功退出了秘境，还是能和小狗天天见面。就在刚才，王潇逸拿下游戏头盔，一道白底黑花的身影就嗖的一下钻进了王潇逸的怀里。
这究竟是怎么一回事？你怎么也跟着出来了？王萧逸看着正在舔自己脸的小狗，陷入了深深的迷茫。难不成你就是那个印章变的？这个秘境究竟是游戏中的，还是现实中的？小狗狗，你能带我再回到秘境中吗？王萧逸尝试着问了一句。汪汪，汪汪汪！小狗兴奋地叫着。王萧逸就看到小狗身上闪过一道红光。等到王萧逸再睁眼，就又进入了龙血秘境。这也可以，我这是随身带了一个空间吗？这有点牛逼啊！王萧逸抱着小狗，更加细致地查看秘境中的每一个角落，希望能有所发现。转了三圈，王萧逸并没有任何发现，只是感觉空气中的红色血丝有所减少。要不你以后就跟着我吧，我给你起个名字怎么样？王萧逸对着小狗说道。汪汪！小狗兴奋地叫了一声，兴奋地摇尾巴。那就叫你欢欢吧。汪！小狗伸出舌头舔王萧逸的脸。王萧逸把欢欢高高举起。在原地转圈圈，兴奋地喊道：“从今以后，这里就是咱俩的秘密基地了。”好了，我们先回去吧，也到早上了，咱俩一起吃点东西。王萧逸和欢欢又回到了现实。王萧逸想到系统发布的任务，不由得有点头疼。只有七天时间，自己怎么可能做得到吗？但是俗话说得好，酒是爹，菜是娘，喝死就比枪毙强。自己也算是还有七天就可以入土的人了，可不能亏待自己，更何况自己有钱了，那还不想吃点啥吃点？想喝点啥喝点啥，管他是不是早饭呢，先来两只两尺长的龙虾，三头抱来他三斤。八十二年的拉菲，管他是真是假，来一瓶尝尝咸蛋。对欢欢也要好点，东坡肘子来两只。这一顿早饭就花了王萧逸二万多，不过王萧逸一点都不心疼，毕竟世界上最痛苦的事情就是人不在了，钱没花了。吃啊，造啊，吃完吐泡泡呀，怪不得女人喜欢买东西呢，确实挺减压的。王萧逸一顿挥霍之后。心情也好了一点，一分钟内做100个以上的标准俯卧撑，百米成绩达到10秒以内，双手握力均达到100千克以上。家里也没有握力器，百米也不方便测，我先试试一分钟能做多少俯卧撑吧。说干就干，王萧逸掏出手机，设置好一分钟的倒计时。王萧逸双手支撑在地上，刚要开始倒计时，欢欢竟然抢先一步，狗爪子按到了手机屏幕的开始。王萧逸很是惊讶，不过看到已经开始倒计时。王萧逸决定测试下自己一分钟究竟能做多少俯卧撑。更令王萧逸惊讶的事情发生了，自己现在做俯卧撑的速度很快，而且十分标准。一、二、三，王萧逸的脑海里响起了系统的计数声：七十九、八十、八十一。倒计时结束，王萧逸自己都没有想到，自己竟然一分钟做了八十一个标准俯卧撑。有戏啊！说不定今天就可以完成这个挑战。王萧逸又重新燃起了自己的斗志。看来我的记忆力没有出现问题。秘境里的红血丝就是减少了。王萧逸很有笔数，知道自己身体素质的改善一定和秘境中的奇遇有关系。看到希望的王萧逸，先是在网上买了握力器，又买了家用的健身器材。王萧逸想到了龙血秘境中的药田，华夏民族的天赋技能怎么能忘记？王萧逸又在网上买了人参、灵芝、冬虫夏草一系列名贵中药的种子，不管三七二十一，先把秘境中的药田种满了再说。在小的时候，王萧逸就幻想着自己拥有一个独属自己的秘密军事基地。但是孤儿院的生活环境怎么可能实现王萧逸的愿望？好不容易，王萧逸通过勤工俭学完成了自己大学的学业，却又开始了自己的社畜生活。大城市的压力，游戏公司的高强度加班，王萧逸拼尽全力才能活下去，哪里还有什么梦想可言？男人至死仍是少年。王萧逸开始了一次大采购，专业级野外求生帐篷，买最新口味行军冰凉，买最新款野外作战迷彩服，买。买两套，买完野外求生装备，再买生活物资。谁小时候还没有一个开小卖部的梦想呢？二十四箱啤酒，十大桶矿泉水，碳酸饮料来三十箱，红烧牛肉、老坛酸菜、小鸡炖蘑菇，三箱方便面。想吃什么口味随便挑，比巴补、阿尔卑斯、玉米软糖，真之棒。水果硬糖、流口水，一样来一箱。王萧逸如同进货一样疯狂的采购，采购物品花掉了王萧逸将近五万块钱。王萧逸微微一笑，绝对不抽。叮，银行卡到账一百万元。王萧逸今天终于算是体验到了有钱人的快乐，想买什么就买什么。货比三家，犹犹豫豫，不存在的，有钱就是任性。王萧逸不知道的是，正是自己儿时的梦想，在日后救了自己一命。采购完毕，王萧逸一边看着健身软件上的俯卧撑教学视频，一边等着自己丰盛的早餐。不多时，早餐送到了。王萧逸特意放了桌子，以前自己一个人。吃外卖在电脑桌上就对付了，但是今天不一样，有了欢欢，一人一狗也算有个家了。王萧逸觉得放桌子吃饭
，是家庭不可缺少的仪式感。王潇毅将龙虾、鲍鱼、东坡肘子放在桌子上，又打开那瓶不知真假的82年的拉菲，给自己和欢欢都倒了一杯。欢迎欢欢加入大家庭，祝咱两年年有今日，岁岁有今朝。我干了，你随意。王潇毅拿起扎啤杯，一饮而尽。哇，欢欢也是不差事的主，两只前爪捧起扎啤杯，蹲蹲蹲，也都喝了。痛快，像个爷们样。王潇毅很是开心，从小到大生活拮据，性格内向的他不敢和别人像今天这样放肆的喝酒。人穷志短，马瘦毛长，现实就是如此的真实。来，今天咱俩不醉不归，我给你满上。王潇毅所有的压抑与不满，今天终于在酒里得以释放。狗虽为兽，犹通人性。一人一狗，喝完红酒喝啤酒，直到将家里的啤酒全部喝完，才算是告一段落。我和你说，从今以后。你就是我兄弟，汪汪汪！王潇一怀里抱着欢欢，一人一狗醉倒在床上。第二十四章领地升级。王潇一和欢欢被快递的敲门声吵醒了。王潇一这次采购的东西都是极速达，快递几个小时就可以送达，唯一的缺点就是贵了好多。王潇一陆陆续续开始往家里拿快递，等收完所有快递，已经到了中午十二点。王潇一看着满满当当一屋子的快递，忽然想到了一个问题：这秘境我和欢欢能够进去，这其他东西能进去吗？欢欢，你能把这箱啤酒弄到秘境当中吗？王潇毅用手拍了拍啤酒，向欢欢示意。汪汪！欢欢一下子奔到啤酒箱子上面，脚步多少还有点踉跄。一道红光闪过，欢欢和啤酒同时消失。大约过了三秒钟，欢欢又出现了。可以啊，欢欢，我们一样一样来。一人一狗忙了半个多小时，终于把房间里的快递搬空。王潇毅热了下早上剩的饭菜，和欢欢一起吃了午饭。欢欢，等会儿我进入游戏的话。你能进入到游戏中吗？王潇毅躺在游戏舱中，好奇地问道。哇，没事儿，试试就知道了吗？王潇毅戴上游戏头盔，进入无限猎场。欢欢，你也能进来啊！王潇毅回到游戏中山贼的山中密室，惊喜地看到欢欢就在自己的脚底下转圈圈。王潇毅发现欢欢在游戏中成为了自己的契约兽，随即查看了下欢欢的信息面板，名字欢欢，等级 L V 一，品质不可知。描述原为龙血秘境中的界灵，因缘际会之下成为了契约兽。王潇毅又查看了欢欢的属性面板：生命一万，攻击五百，防御二百，暴击百分之二十五，暴击伤害百分之二百，天赋神通未觉醒。这欢欢，我怎么感觉你才是主角啊？王潇毅蹲在地上，用力的揉了几下欢欢的头。王潇毅一向心里很有笔数，说不定过不了多久。自己就揉不到欢欢的头了，趁神兽还小的时候多欺负一会儿吧。王潇毅揉了足足有五分钟，才开始查看山贼密室中剩余的道具。名称：警戒剑塔图纸，品质：紫色稀有。描述：拥有自动侦查功能，可发现十米之内接近的生物，并发报警信号。消耗：阴沉木、蓝。星号五百，铁、蓝。星号二百。名称：二级银寨图纸，品质：金色传说。描述可将银寨领地升级到二级，升级后将开启更多领地建筑，并开放复活点、传送点功能。消耗：阴沉木、蓝；星号10000。金铁、蓝；星号 2000， 棉花、蓝；星号5000。名称：高级铁匠铺。名称：炼铁工房。王潇毅在密室中发现了一大堆领地建筑升级的图纸。在以前，山贼抢劫的内容都是以生活物资。金银珠宝为主，自然不会囤积大量蓝色品质的建筑材料。但是山寨归了王潇毅之后就不一样了。在王潇毅的带领下，山寨全体成员成功摒弃陋习，开启一轮生产的热潮。在王潇毅系统的被动技能加持下，这些数量的蓝色品质建筑材料自然就是毛毛雨了。欢欢，走，我带你出去看看我给你打下的江山。一人一狗离开密室，来到了黄金寨的演舞台上。如今的黄金寨实在是惹人爱。黄金寨内山贼们各司其职，砍树的砍树，种菜的种菜，捕猎的捕猎，炼铁的炼铁，当真是一片繁忙的劳动景象。王潇毅打开了领地信息界面，领地名字：黄金寨，领地归属：逆而伐天，领地等级 ：L V 一，领地面积： 9万平方米，升级条件：二级银寨图纸星号一，升级时间： 6小时，升级消耗：阴沉木、蓝，星号 10000， 金铁。蓝星号两千，棉花蓝星号五千，升级预览，领地面积扩充到16万平方米，解锁复活点功能，解锁传送点功能。
。王骁一看到领地信息界面的升级按钮已经亮起，毫不犹豫的选择了升级。在领地升级的时候，领地内的其他建筑无法升级，王骁义便打算带欢欢去提升一下等级。欢欢走，我带你升级去。汪汪！王骁义走出黄金寨，此时黄金寨周围的树木已经被清空，也为后续扩建山寨留出了地方。黄金寨身处大山之中。山林中的怪物以猿猴居多，一人一狗来到山林中，王萧逸看着满上遍野的泼猴，感到了深深的无力。此时，王萧逸的背包中都是紫色品质的高级材料，并没有带其他武器，这可如何是好？正当王萧逸一筹莫展之际，欢欢已经自己冲了出去，速度飞快。只见欢欢来到树下后，蹭蹭就上了树，不一会儿就来到了猿猴面前。欢欢抬起狗爪，对着猿猴就是闪电五连爪，四百五十，九百，四百五十。四百五十，九百，欢欢一套组合爪就把猿猴干懵逼了。猿猴的血量直接清零，叮，获得经验星号一千，叮，获得猴毛白星号一，叮，获得猴毛蓝星号二十，叮，获得铜币星号两千。恭喜宿主获得 F 级天赋猿猴飞渡 LV 一。天赋描述：增加自身在山林中的灵活性，山林中行动速度增加 1%。爬树速度增加 50% 树上平衡性增加 10% s s s 级天赋，无限掠夺，天赋经验加5。叮，契约兽欢欢获得经验星号 1,000 契约兽欢欢升到5级，不会吧，不会吧，这猿猴估计等级也不低，被欢欢一个照面就给秒了。欢欢猎杀的怪物也会触发我的无限掠夺天赋，这不就是双倍的快乐吗？正在王萧逸狂喜的时候，欢欢依旧在树上击杀着猿猴。欢欢和刚才唯一的不同就是，升级后击杀猿猴的速度更快了，不需要闪电五连爪，运气好的话，三爪就可以解决战斗。恭喜玩家逆而伐天，全服第一个解锁猿猴图鉴，奖励一金币，新手村探索度增加 0.1% 熟悉的全服公告又出现了，只是这次王小逸本人都不需要动手。第25章，招募村民，森林中的猿猴被一人一狗疯狂击杀，一个小时后。恭喜玩家逆而伐天，获得猿猴王 BOSS 手杀，奖励十金币，新手村探索度提升 1% 两个小时后 ，SSS 级天赋无限掠夺，天赋经验加五 ，SSS 级天赋无限掠夺升到 LV 4天赋描述： 9 0概率掠夺 B 级及以下天赋， 1 0概率掠夺 A 级天赋 ，S 级及以上天赋无法掠夺。六个小时后，恭喜宿主获得 F 级天赋猿猴飞渡 LV 1 f 级天赋。猿猴飞渡升到 LV 十满级，天赋描述：增加自身在山林中的灵活性，山林中行动速度增加 10% 爬树速度增加 100% 树上平衡性增加 100% 恭喜升级到 LV 1 7生命加100攻击加10防御加5。经过6个小时没有停歇的猎杀，王萧逸的等级再次提高一级。与此同时，王萧逸的 SSS 级天赋无限掠夺提升到4级，有 10% 的概率可以掠夺 A 级天赋。新获得的 F 级天赋猿猴飞渡直接升到了十级满级，大大提升了王萧逸在山林中灵活性。当然，收获最大的还是欢欢。此时欢欢的等级已经达到14级。王萧逸查看了欢欢的属性面板，等级 LV 14130030000生命 23,000 攻击 1,150 防御460暴击 25% 暴击伤害 200%。王萧逸又查看了自己的属性面板，等级 LV 1 7 0 5 0 0 0生命1 9 0 0 4 6 0 0百，攻击2 8 0十加四百一防御1 4 0十加一百五暴击率500分号加四五百分号，暴击伤害150百分号加五零百分号。如果只是看属性的话，此时欢欢的生命、攻击、防御三项数值已经完全碾压王萧逸。欢欢，你也太棒了吧！王萧逸由内而外的感到开心，有了欢欢的帮助，自己的刷怪效率大大增加。要知道，欢欢的天赋神通还有激发，一旦欢欢获得天赋，那欢欢的战力肯定会立即飙升。王萧逸此时已经开始期待欢欢日后的表现了。汪汪！听到王萧逸的表扬，欢欢也开心的回应着。欢欢，先到这里吧，我们先回营寨。汪汪！六个小时过去，黄金寨已经升级完成，变成二级营寨。王萧逸查看领地信息的时候。发现多了一些功能，领地名字黄金寨，领地归属逆而伐天，领地等级 LV 2领地面积16万平方米，领地建筑建塔 LV 3星号 4， 点击查看详情。
，领地人口102点击查看详情，领地功能复活点未绑定，传送点未绑定，点击查看详情，领地资源木材白，星号 100000， 点击查看详情，领地财富十金币二十银币四百六十七铜币，银债升到二级后，王萧逸不必像以前一样去查看每个仓库中的具体资源和财富。领地内的所有资源和财富都会汇总在领地界面，供王萧逸查看。除此以外，更是多了绑定复活点和传送点的功能。王萧逸先是将复活点绑定，绑定之后，王萧逸在游戏中死亡，会在黄金寨的复活点复活，而不是和其他玩家一样在新手村的复活点复活。王萧逸又点击领地功能后面的查看详情，当前可绑定传送点位置，新手村，当前剩余可绑定传送点数量一，备注。银债升到三级后，可绑定传送点数量加一。王萧逸还记得自己有一个隐藏任务，需要在新手村提交，更何况现在还是在新手保护期，地图的开发度有限，也只有新手村这一个传送位置可以选择。王萧逸绑定了新手村作为传送点，绑定成功之后，王萧逸通过传送阵和欢欢一起回到了新手村。王萧逸在新手村找到村长，提交了隐藏任务。叮，恭喜您完成隐藏任务，永除后患。叮。获得四万点新手村声望，当前新手村声望名满江湖，满级。您在新手村的声望已经达到满级，可在新手村招募村民。叮，恭喜您解锁隐藏副本，埋骨之地。叮，获得武器宝箱红星号一。叮，获得一百金币。今天王萧逸刚刚上线了不到七个小时，系统的天选之人技能还没有冷却完毕。王萧逸不着急开启宝箱，倒是饶有兴致的先看了看新开启的。招募功能，开启招募所在区域的声望达到名满江湖满级后可开启，能够招募所在区域内的 NPC 到自己的营寨中工作。招募限制，每周最多可招募二十名普通品质 NPC， 精英资质以上的 NPC 必须好感度达到尊敬后才能招募，好感度越高，成功概率越高。一个区域只能招募一名精英资质以上的 NPC， 这样的话，我岂不是有了源源不断的人口？一周招募一个村子就是二十个人口。这要是有十个村子，直接就是二百人口呀，比现在黄金寨的人口都多。这以后要是开地图的话，必须先把声望刷满，做大做强，再创辉煌。不过比较可惜的是，现在并没有其他区域可以让王萧逸刷声望，一个区域只能招募一名精英品质以上的 NPC， 这我倒是要慎重考虑下。王萧逸显示查看了下村长的信息，名字王富贵，等级 LV 1 0资质蓝色精英，天赋 B 级天赋。统御人心 L V 4好感度崇拜满级啊！怪不得这么巴结我呢，原来是一个就会纸上谈兵的战五渣。王萧逸对村长失望头顶，在新手村闲逛起来，打算找到自己心仪的招募对象。很可惜，王萧逸逛了大半个新手村 ，N P C 的品质还不如村长，都是白色普通，更有一半多的 N P C 连个天赋都没有。走着走着，王萧逸来到铁匠铺的门口，此时的铁匠铺水泄不通。由于当前副职业是铁匠的玩家数量过少，铁匠的天赋等级过低，一般打造紫色品质的武器，现阶段还是需要借助 NPC 打造，这样打造的成功率会高上很多。王萧逸看到王大锤正在打造装备，闲着也是闲着，查看了下王大锤的信息，名字王大锤，等级 LV 1 0资质金色传说，天赋 S 级天赋，能工巧匠，好感度崇拜满级。第26章黄金寨流水线。王萧逸大喜过望，招募的对象这不就有了吗？大锤啊，最近在忙什么呢？王萧逸见铁匠铺外的玩家太多，只能大声的喊道：“王大锤正在打造装备，循声望去，看到是王萧逸来了，连忙把手中打造到一半的武器放下。你们这一帮没有眼力见的东西，还不给神将师大人让路？”还没等周围的玩家反应过来，究竟发生了什么事儿，王大锤的火爆脾气直接拿腿开路，一脚一个将挡路的玩家踹翻，冲出铁匠铺。神将师大人。没想到是您来了呀，王大锤恭敬地说道。我说大锤啊，你总是在这里打造这些装备，也没看到你有什么进步呀。王萧逸又开始忽悠，神将师大人说的极是。王大锤深感赞同。啊，要不要到我的营寨中去？金色图纸随便你用，我有时间也可以指点你一下。王萧逸图穷匕现，直接发出了邀请。至于指点王大锤，这就是纯属扯淡了。王萧逸一个纯靠系统的挂逼，哪里会打造呢？全部都是外挂，没有一点技术，这就是王萧逸的真实写照。神将师大人，我真的可以吗？这实在是太好了！王大锤大喜过望，显得十分兴奋。叮
，王大锤招募成功。神将师大人，我们现在就出发吗？不着急，我说大锤啊，每逢大事必有静气，怎么能如此慌慌张张呢？王萧逸假装斥责道：“神将师大人说的对啊，自己最近心浮气躁，打造武器的成功率都有所降低。大人一语中的，不愧是大人呀、啊。”王大锤如此想到，王萧逸的身影在王大锤心中又高大了几分。叮。王大锤忠诚加五，咦，我也没有发到妖言惑众，怎么忠诚度还增加了？王萧逸心中有些纳闷，小人愚钝，不知道神将师大人有何打算。王大锤深吸一口气，平复了下自己的心情，随后更加恭敬的说道：“这样，我和你一起回到铁匠铺，把你店里有的材料都带走。之后呢，你再找二十个可以打铁的学徒，我一起招募回去。”王萧逸大灰狼的尾巴终于露了出来，明白了，大人，您随我来。在周围玩家的注目礼当中，王萧逸和王大锤回到铁匠铺，王大锤直接挂上了歇业的牌子，将半成品直接扔给了玩家：“你自己回去打造吧，我这边不干了。”啊！倒霉蛋玩家直接愣住了。铁匠铺的空气再次安静了下来。王萧逸跟随王大锤来到铁匠铺内的仓库。王萧逸看到一屋子的打造材料，眼睛都绿了：“我的，都是我的！大锤，你别动，交给我就行。”神将师大人，如此没有技术含量的活儿。怎么能让您干呢？王大锤十分为难地说道。王萧逸不管不顾，如同章鱼一般，直接趴在了材料堆上。大锤，给我就行，给我就行。你出去吧，给我找二十个普通资质的铁匠，找到后在铁匠铺等我，我们一起回黄金寨。王萧逸急切地催促道。明白了，神将师大人，我这就去办。王大锤虽然心有疑虑，不过还是转身离开。王大锤刚要从铁匠铺离开，就被倒霉蛋玩家一把抱住了自己的大腿。您可不能走呀！我的武器还没打造完成呢。倒霉蛋玩家如同被人抛弃的姑娘，满脸带泪，放声嚎叫。王大锤直接一脚踹开，大阔步的往外走。在铁匠铺中，王萧逸此时如同掉进松子堆的小松鼠，开始快乐的捡材料。大约过了15分钟，王萧逸终于将屋子里面的材料搬空，脸上洋溢着满足的微笑。用雁过拔毛已经不足以形容王萧逸，王萧逸这次就是雁过拔雁，直接从根本上解决了问题。等到王萧逸从铁匠铺出来，王大锤和二十名铁匠学徒已经到齐。从今以后，你们就是黄金寨的人了。大家呢都是兄弟，我出来混，靠的就是三个东西：够狠、义气、兄弟多。我不会亏待你们，跟我走吧。叮，妖言惑众发动成功。叮，王大锤忠诚度增加十点。叮，王小锤忠诚度增加十点。铁匠走了，我们以后到哪里打造装备啊？你听他吹牛吧，刚开服四天，我可没听说玩家有领地呢。就是就是，我看他们不还是在新手村中吗？也没有到去村口。走，一起看他们去干什么去了。王萧逸带领王大锤和招募的铁匠来到传送点，尾随的玩家们眼光甚是愤怒，只有一个玩家抱着半成品的武器，眼中满是幽怨。在一众玩家的注视下，王萧逸带领众人通过传送阵来到了黄金寨。村长，为什么他可以传送走，我就不可以啊？村长。我也要用传送阵，这个逆耳伐天实在是太过分了。村里的铁匠都被他带走了。等过了新手保护期的，我一定要他好看。滚滚滚，哪里凉快到哪里待着去，别到我这里捣乱。村长十分粗暴的赶走了前来表达不满的玩家。新手村内怨声载道。王萧逸并不知道自己已经成为了新手村玩家口中十恶不赦的坏蛋。此时的他正忙着忽悠王大锤和一众铁匠。王大锤万万没想到。神将师大人答应自己的图纸，竟然是农具图纸。王大锤看着铁匠台上一堆金色品质的农具图纸，心中一万头草泥马呼啸而过。工欲善其事，必先利其器。打造农具看似简单，但却是打造武器的基础。大锤啊，你要沉下来心来，带领他们一起好好打造农具，我看好你哦。王萧逸完全没有不好意思，如同神棍一般开始忽悠众人。神将师大人说的对啊，看来是我错怪了神将师大人，一定是我的基础没有打牢。才让我借此机会再次夯实基础。作为王萧逸头号狗腿的王大锤，在心中默默的想到，开始了自我攻略。叮，妖言惑众发动成功。叮，王大锤忠诚度增加十点。叮，王小锤忠诚度增加十点。神将师大人放心吧，我一定会竭尽全力完成的。黄金寨农具流水线正式成立，为黄金寨日后的经济建设打下了坚实的基础。打造农具也不是王萧逸临时起意。主要还是当前黄金寨的农具都是白色品质的，附加的工作效率极其有限。以伐木具为例，白色品质的增加 10% 伐木速度，蓝色品质的增加 30% 伐木速度
，紫色品质的增加 50% 之五伐木速度，而金色品质的可以增加 100% 之一伐木速度。白色品质的农具和金色品质的农具，伐木速度几乎是差了一倍。王萧逸看着忙碌的黄金寨，不由得心中豪气顿生。叮，天选之人技能已经冷却完毕，又到了每天的开宝箱时间。第27章，秦王宫。叮，恭喜获得红色史诗级武器——秦王宫。武器：秦王弓，品质：红色史诗，等级 ：LV 十，可提升。属性：攻击加390暴击率正 30% 暴击伤害正 100% 射程： 200米。主动技能：三段蓄力，一段蓄力一秒，射程提高50米，暴击率提高 10% 造成 150% 攻击力伤害。二段蓄力三秒，射程提高100米，暴击率提高 20% 造成 200% 攻击力伤害。三段蓄力10秒。射程提高200米，暴击率提高 40% 造成 500% 攻击力伤害。王萧逸看到秦王宫的属性和主动技能，心中一乐，不愧是红色史诗级弓箭呀、啊！这哪里是弓箭呀、啊？分明就是一把大狙！王萧逸连忙把血影狂刀换成秦王宫，随后查看自己的属性面板，等级 LV 1 7 0 5 0 0 0 0生命1 9 0 0 4 6 0 0百，攻击2 8 0十加五百一防御。1 4 0十加一百五暴击率500分号加五五百分号，暴击伤害150百分号加100百分号。将武器换成秦王弓之后，最显著提升的属性就是攻击、暴击率、暴击伤害。攻击提升100点，攻击力高达790点，暴击率提升 10% 暴击率高达 60% 如果使用秦王弓进行三段蓄力的话，暴击率达到 100% 秦王弓不需要像血影狂刀一样。还要叠加伤害才能达到 100% 暴击率。秦王宫三段蓄力一出手便是最高战力，真男人，从不需要看脸。暴击伤害提升 100% 一旦暴击，直接造成 250% 的暴击伤害。这要是配合秦王宫的三段蓄力， 1 0 0暴击率， 2 5 0暴击伤害， 5 0 0攻击力伤害加成，伤害瞬间爆炸。王萧逸兴奋异常，但是忽然发现秦王宫需要搭配剑矢才能使用，而现阶段的剑矢只能通过铁匠铺打造才能获得。如果是别人，在游戏初期，哪怕得到秦王宫这样的大杀器，恐怕也只能打造不多剑矢后，当做压箱底的武器使用。但是王萧逸不同呀，他可是刚刚成立了黄金寨流水线，这流水线可不是只能生产农具，打造武器也是一把好手。王萧逸来到了黄金寨的铁匠台前，看到王大锤正带领一众铁匠学徒在卖力的打造农具。可，王萧逸拿起一把刚刚打造的伐木锯，查看信息：农具、伐木锯。品质金色传说，属性伐木速度增加 100% 技能每次伐木有 50% 概率额外获得5点天赋经验。农具打造的不错嘛？王萧逸没想到金色品质的农具还会有额外的技能。王萧逸又拿起了一把铁匠学徒打造的金色伐木锯，之后又拿起了另外一把。很显然，理想是丰满的，现实是骨感的。事实令王萧逸失望了，只有看到的第一把伐木锯拥有额外技能。这把农具是谁打造的呀？王萧逸好奇地问道。神将师大人，这把农具是我打造的。王大锤停下手中的工作，立马回答道：“看来确实和资质有关，毕竟只有王大锤拥有 S 级天赋，能工巧匠，其他铁匠学徒只是白色资质。”王萧逸心中暗叹道：“干得不错，没有辜负我对你的期望。现在的你可以打造剑矢了，继续夯实你的基础。”王萧逸说完话，就将在山贼密室中搜刮来的金色剑矢图纸。一股脑的全部放在了王大锤面前。正道是操千曲而后小生，观千剑而后石器。每个种类的剑矢就打造999根吧。剑矢打造完毕后，你再继续打造农具。王萧逸这边说的是没变没言，信口胡诌。王大锤那边听的却是认认真真，全神贯注。神将师大人说的对啊，一定是我打造的武器太少了，才一直停滞不前。神将师大人都是为我好呀。叮，王大锤忠诚度增加十点。叮，王大锤 S 级天赋，能工巧匠，天赋经验加100。叮，王大锤 S 级天赋，能工巧匠提升到 LV 3王萧逸看着三条系统消息，也是有点迷茫。虽然自己没有动用妖言惑众，但是王大锤经常动不动就自己增加忠诚度，王萧逸也习惯了。不过这天赋经验增加是怎么回事？天赋等级还提升了，自己还有这种能力吗？果然还是忽悠大法好呀！自己要不要回去再看点鸡汤呢？王萧逸心中暗想到，王萧逸离开铁匠台之前，还学着自己以前领导的样子，勉力的拍了拍王大锤的肩膀：“加油，我看好你哦。”
，谢谢大人鼓励，我一定会好好打造剑士的。王大锤受宠若惊，王萧逸看着王大锤的神情，心里也很受用。无限猎场，今天的在线时长已经达到十个小时，王萧逸自动退出游戏。王萧逸摘下游戏头盔，从游戏舱中起来，美美的伸了一个懒腰。与以往游戏下线后浑身酸软无力不同，今天王萧逸只感觉自己浑身上下充满了力量。王萧逸将手机交给欢欢，自己则是双手撑地，准备做俯卧撑。欢欢用前爪点击开始，王萧逸便开始做俯卧撑。89 90 94 95 96分钟的时间很快就过去了，俯卧撑的数量最终定格到了96。与上午81个俯卧撑的成绩相比，只过了10个小时，王萧逸的成绩就提高了15个。王萧逸心里猜测，应该与龙血秘境中的血丝有关。按道理来讲，自己失去了那么多血液，非但没有死。身体素质更是极大幅度的提升，远胜从前。只可能是因为血丝本身就具有神秘的力量，而这股力量不但救了王萧逸的性命，更在潜移默化的不断提升王萧逸的身体素质。王萧逸心中大定，距离系统爆率百分百规定的任务结束还有六天，自己肯定能完成任务。王萧逸忽然有一个想法，自己在龙血秘境中昏迷了五个多小时，就受益良多。如果以后自己在龙血秘境中睡觉的话，提升身体素质的效果是不是会更好呢？王萧逸想到这里。立马示意欢欢来身旁，欢欢好像心意相通一般，立马从电脑桌上跃下，扑倒王萧逸怀里。一人一狗就进入龙血秘境，却不想都被眼前的景象惊呆了。第二十八章，小丑竟是自己。明明是接近中午才种植的草药种子，此时将近二十平米的药田上，已经是一片郁郁葱葱的繁荣景象。王萧逸忍住心中的诧异，走上前去仔细查看。王萧逸种植的草药种子繁多，现在一片绿油油的药田。他自己也不知道究竟都是些什么药材。忽然，一株植物映入王萧逸眼帘。别的植物不知道，这个他可认识啊。也不知道王萧逸买的草药种子本身就有假的，还是一不小心夹杂了其他种子。此时，在王萧逸面前的植物，赫然就是一颗大白菜。虽然是大白菜，但这个大白菜却是大有不同。只见白菜通体上下如同玉石一般，而白菜的经络部分则是如同血丝一般。血红色的经络映衬着玉质的白菜。此时的大白菜如同血雨，汪汪！欢欢也发现了这个奇异的大白菜，绕着血雨白菜一边摇着尾巴，一边疯狂转圈圈。这东西究竟能吃吗？王萧逸虽然心中打鼓，但还是先走到血雨白菜面前，一把将白菜拔了出来。这颗血雨白菜大概能有三斤多沉。王萧逸将白菜根系上的土去掉，坐在地上和欢欢一起研究这颗白菜应该怎么吃。要不，咱俩先掰下来一片尝尝，你说怎么样？王萧逸提出来一个建设性的意见，汪汪！欢欢不住的点头。王萧逸掰下来一片雪域白菜的叶子，一分为二，他自己和欢欢都分得半片。这东西不能割到牙吧？吃完不会不消化吧？王萧逸右手拿着半片雪域白菜，迟迟没有下口。另一边，欢欢已经三两口就把半片雪域白菜吃掉了。欢欢吃完之后，意犹未尽，死死的盯着王萧逸手里剩下的半片血域白菜，掉下来，掉下来，掉下来就是我的了。美味的血域白菜，欢欢心中祈祷着：半片血域白菜可以掉下来，狗嘴已经流下了不争气的泪水。王萧逸看到欢欢吃完之后没有什么事情，再看他眼中期待的神情，便知道这血域白菜一定是好东西。有一位哲人曾经说过：“狗能吃的东西，人就能吃。”王萧逸不再犹豫，将半片血域白菜放到嘴里。王萧逸万万没想到，别看这血域白菜质地颜色都如玉石一般，放到嘴里竟然是入口即化，鲜美异常。王萧逸越吃越快，不一会儿就吃完了。吃完之后，王萧逸便觉得通体舒泰，仿佛打通了任督二脉一样痛快。自从工作以后，王萧逸已经很久没有感觉到身子骨这么轻快了。王萧逸将剩下血玉白菜掰开，一共获得大大小小共计二十片血玉白菜。你十片，我十片，我们还是好伙伴。王萧逸将血玉白菜分配完毕，一人一狗对着面前的白菜开始大快朵颐。一片我开胃，我喊了一声美；两片我肾不亏。哈哈，还是美。王萧逸一边吃着血玉白菜，一边自己给自己捧哏：“三篇五篇下了肚，保证我的小脸呀、啊，白里透着红，红里透着黑。”王萧逸并不知道，此时他的脸色正如自己唱的小曲儿一样，不断的变颜变色，黑不溜秋，绿了吧唧。嘎、啊！只听到王萧逸一声惨叫，直接抽了过去，倒在了秘境当中。不知道过了多久，王萧逸才悠悠转醒过来：“这又发生啥了呀？我怎么又晕过去了？”王萧逸从地上爬起来，一脸的不解。自从王萧逸获得系统以来，基本上保持着一天一晕的频率，当真是说抽就抽，说晕就晕。欢欢呢？
。王萧逸见欢欢没在旁边，开始寻找欢欢。只见欢欢躲在秘境的最边角的地方，一脸嫌弃的望着自己。欢欢，你过来啊，怎么还不理我了呢？王萧逸，一股怪味道冲进了王萧逸的鼻子了。王萧逸直接干呕了起来。这是谁就着螺蛳粉吃臭豆腐？旁边还放着刚从微波炉里拿出来的榴莲吗？王萧逸，王萧逸不说还好，说完之后觉得更加恶心，干呕的也更加厉害。欢欢。快带我离开这里！欢欢被逼无奈，极不情愿地靠近王萧逸身边，带着王萧逸离开秘境。卧槽，谁把厕所炸了吗？这个味道怎么出来？之后还有，王萧逸，王萧逸发现这股无法言语的臭味竟然如影随形，自己无论如何也拜托不了。由于王萧逸住的出租屋过于狭小，此时欢欢已经躲在了床底下。王萧逸看着欢欢在床底下看着自己的惊恐眼神，忽然想到了一个可能。王萧逸把自己的袖子挽起来。发现自己的手臂上竟然有一层黑色油状的东西，王萧逸将手臂放到自己鼻子下面一闻，王萧逸，王萧逸直接跑到卫生间大吐特吐起来。王萧逸万万没想到，小丑竟是我自己。过来大约15分钟，王萧逸把苦胆都快吐出来了，胃部终于算是舒服了一点。王萧逸连忙把衣服脱下来，拿起花洒，对着自己就是一顿猛冲。一个小时过去了，两个小时过去了，六个小时之后，王萧逸才终于洗漱干净出来。此时，外面已经天光大亮。王萧逸换了一身衣服，将脱下的衣服用塑料袋左三层右三层的装起来。王萧逸做贼一样，拎着塑料袋快速下楼，打算毁尸灭迹。王萧逸到了楼下，隔着二十米就将垃圾袋向垃圾桶扔了过去。王萧逸没有心思看结果，转身就上楼。他只想离这恶臭冲天的衣服越远越好。好巧不巧，有两兄弟早上遛弯回来，王萧逸扔的垃圾袋正好滚到弟弟脚下。哥哥，你说借是吗？弟弟，我也不知道呀。我觉得这有可能是好东西，你说呢，哥哥？我觉得你说的对呀，弟弟。两兄弟将垃圾袋捡起来带回了家，还洗了手，之后才郑重其事的把垃圾袋放到茶几上，准备打开。打开了一层垃圾袋，哥哥，你说这玩意儿裹的还被岩石？又打开了一层垃圾袋，弟弟，你说可不是？一股臭气冲天起，刹那之间，兄弟二人只感觉天都如同黑了一般。弟弟，受害者名单加一。哥哥，受害者名单加二，第二十九章，系统升级。王萧逸扔完垃圾回到出租屋，只感觉自己神清气爽，神采飞扬。王萧逸找到手机，将手机交给欢欢，一人一狗配合默契，开始一分钟的俯卧撑挑战。王萧逸感觉自己如同脱胎换骨一般，做起俯卧撑游刃有余。只见王萧逸身形不断上下晃动，节奏却是丝毫不乱，竟然有一种无法名状的美感。九千九百一十万零一百零一。叮，一分钟做一百个以上标准俯卧撑，已达标。王萧逸听到系统提示，心中没有任何波动，打算试一下自己的身体极限在哪里。一亿两千三百一十二万四千一百二十五，一分钟的倒计时结束，王萧逸整整做了一百二十五个标准俯卧撑，超额完成了系统发布的任务。此时，王萧逸信心满满，从地上起来之后，又拿起昨天网购的握力器。王萧逸打算先用左手测试一下。王萧逸左手用力一握。只见握力器上的数字达到了123千克，左手顺利完成任务。王萧逸将握力器换到右手，三秒钟后，握力器的数字停留在了135千克。叮，双手握力均达到100千克以上，已达标。仅仅间隔一天，系统发布的三个指标已经完成了两个。王萧逸打算一鼓作气，争取今天就完成任务，将爆率百分百系统升到三级。王萧逸说干就干，领着欢欢来到出租屋附近的公用运动场。王萧逸做完热身运动后，将手机交给欢欢。欢欢带着手机来到百米的终点。汪汪！欢欢叫的同时，前爪点击了手机的开始。听到欢欢的叫声后，王萧逸绷紧的身体如同离弦之箭，噌的一声就从百米的起点窜了出去。一时间，王萧逸只感觉周身上下风声呼啸，自己从来就没有跑这么快过。叮，百米成绩达到十秒以内，已达标。叮，系统任务：身体蜕变。一。已完成，叮，系统可升级，请前往系统界面手动升级。王萧逸冲过百米的终点，又跑了一段距离才停下来。王萧逸的脸上挂着自信的微笑，先是拿起手机看了下自己的百米成绩， 9秒81。这个成绩比之专业的百米运动员也是不遑多让。王萧逸领着欢欢到楼下的饭店，庆祝自己大难不死，必有下回。点完菜之后，王萧逸打开系统面板，查看系统的升级信息，系统名字。爆率百分百，系统等级 LV 2 1,000 千斜杠0 0可升级，被动技能财源滚滚 LV 2技能描述
，获得铜币数量星号二十；下级预览，获得铜币数量星号三十。系统三级后自动升级。被动技能：材料达人 LV 二。技能描述：蓝色材料掉落概率星号二百，蓝色材料掉落数量星号二十。下级预览：蓝色材料掉落概率星号三百，蓝色材料掉落数量星号三十。系统三级后自动升级。主动技能：天选之人 LV 二。技能描述。百分之二十概率掉落最高品质物品，百分之八十概率掉落次一级品质物品，冷却时间二十四小时。下级预览：百分之三十概率掉落最高品质物品，百分之七十概率掉落次一级品质物品，冷却时间二十四小时。系统三级后自动升级。终于算是苦尽甘来，王萧逸毫不犹豫地选择了系统升级。升级完成后，王萧逸的外挂系统进一步得到了加强，三十倍的铜币获取量增益，三百倍的蓝色材料掉落概率。三十倍的蓝色材料获取量增益，百分之三十概率获得最高品质的物品。自从王萧逸获得系统以后，生活水平和生活质量都有了显著提高。从原来的失业在家，三个月都不敢花钱吃一顿肉，到现在的身价百万，顿顿大鱼大肉，实现龙虾自由。从原来的头秃体盘，精神萎靡不振，到现在的身材标志，堪比专业运动员。王萧逸所有的一切都是因为爆率百分百系统，当然。这一切也和横空出世的无限猎场游戏有关。王萧逸此时依然不知道这个全球级的现象级游戏究竟藏着什么秘密，而在内测当中，其他玩家出现的兽化情况在游戏中也没有发生。种种谜团在王萧逸心中挥散不去。当没有了系统的死亡威胁之后，这些谜团又萦绕在王萧逸的心头。王萧逸的直觉告诉他，恐怕不久之后，自己所在的世界就可能发生巨变。留着自己的时间其实并不多。王萧逸吃完丰盛的饭菜之后，就回到了出租屋。王萧逸对着卫生间的镜子脱去了上衣，在镜子当中，王萧逸八块腹肌清晰可见，人鱼线完美自然。王萧逸微微用力，胸肌和肱二头肌隆起，爆炸的肌肉下面隐藏的是恐怖的力量。正当王萧逸对着镜子自恋的时候，系统的提示音再次响起：“叮，超神级系统，爆率百分分发布任务，请及时查看。系统任务：身体蜕变二。任务内容。”全力达到一千千克，百米成绩达到九秒以内。任务实现三十天。任务奖励：系统经验星号一千。任务失败：抹杀宿主。王萧逸看到系统发布的任务，生动的演绎了什么叫做乐极生悲。王萧逸的脸立刻就垮了下来。虽然这次系统的任务只有两项，但是这两项哪里是人类可以完成的吗？百米的世界纪录是九秒五十八。王萧逸知道，当百米成绩进入九秒以后，哪怕成绩提高零点零一，都是殊为不易的事情。更何况直接打破人类的极限，进入九秒以内呢？全力达到一千千克就更是扯淡。目前世界的全力记录是五百二十磅，换算成公斤约等于二百三十六公斤。系统可倒好，直接将这个数值翻了一倍还多。系统呀，你这是要让我成为超人吗？知道任务的王萧逸悲愤地喊起来。从天堂到地狱，不过就是一瞬之间。上一个任务我就觉得不可能，这不是一天就完成了吗？更何况这个任务还有三十天。天无绝人之路，我一定可以的。王萧逸稳住心神，给自己加油打气。福兮祸所依，祸兮福所伏。系统给王萧逸带来的不仅仅是危机，更多的是常人难以触及的机遇。系统如同达摩克里斯之剑，以生命为威胁，催促着王萧逸不断向前。第三十章埋骨之地。王萧逸再次回到游戏，来到铁匠台前面。此时的铁匠台摆满了农具和剑士。王萧逸来到了剑士堆前。将形形色色的剑士通通装进背包，破甲剑、飞火剑、柳叶剑、狼蛇剑、挖毒剑。王萧逸来不及仔细查看剑士的详细信息，吩咐王二狗把黄金寨的山贼召集到铁匠台来。等待的时间里，王萧逸查看了破甲剑的信息。剑士破甲剑，品质金色传说，等级 LV 十，属性攻击加一百，技能破甲，无视目标 80% 防御。不错不错。可惜没有红色的剑士图纸，要不然攻击还能更高。不过这金色的剑士太过浪费了吧？骑自行车去酒吧，该省省，该花花。王萧逸让王大锤和一众铁匠学徒，趁着山贼还没聚齐，又打造了999十支紫色品质的金刚剑。剑士金刚剑，品质紫色稀有，等级 LV 十，属性攻击力加80。虽然攻击力少了20点，也没有技能，但是金刚剑所需的材料。只有破甲剑的十分之一，胜在物美价廉、经济实惠。当然，这个经济实惠也是相对而言。现阶段的普通玩家可是没有精力和材料打造这么多金刚剑的。不多时
，山贼们已经聚齐。这是我昨天招募来的铁匠兄弟们，从今以后，黄金寨铁匠部都归王大锤负责。大家鼓掌欢迎！王萧逸慷慨激昂地喊道。作为王萧逸的二号狗腿子，王二狗心领神会，带头鼓掌。俗话说得好，工欲善其事，必先利其器。多亏了王大锤一众兄弟的付出，打造出来这么多金色品质的农具，大家可以鸟枪换炮。更好的为了建设黄金寨而奋斗，黄金寨内又响起了热烈的掌声。随着农具的更新换代和王萧逸系统的升级，黄金寨开足马力，堆积材料的速度更加夸张。安排好黄金寨内的事宜后，王萧逸打开地图，准备前往隐藏副本。隐藏副本距离黄金寨并不远，大约十分钟之后，王萧逸来到了山中的一片乱葬岗。叮，隐藏副本，埋骨之地可开启。副本名字：埋骨之地。副本难度：推荐等级。二十级，副本描述：在乱葬岗的下面，连接着一个诡异的位面。首次通关副本可获得巨额奖励。王萧逸二话不说就打算进入副本。警告：该副本难度过大，是否确定进入？这个警告或许可以震慑住大部分玩家，但是很显然，王萧逸不在此列。王萧逸选择确定，一人一狗直接进入副本。埋骨之地中，遍地都是骷髅，没有阳光的土地上，万物凋零，不时吹来阵阵阴风。让人不寒而栗。王萧逸进入副本后，看到面前大约二十米的地方有一只游荡的小骷髅。王萧逸示意欢欢先不要进攻，将武器换成秦王弓，拿出金刚剑。王萧逸开弓射箭，弓箭三段蓄力射向小骷髅，弓开如满月，飒沓如流星。一万零二百五十，一箭毙命，直接秒杀。叮，获得经验星号两千。叮，获得铜币星号六千。叮，获得白骨。白星号一，丁，获得鬼火蓝星号三十。对于秦王宫三段蓄力的伤害，王萧逸还是十分满意的。小骷髅被击杀后，化为碎骨，散落一地。区区隐藏副本也不过如此吗？结结结！王萧逸夸张的笑声还没结束，埋骨之地内异变突生，无数白骨纷纷异动，组成一个个骷髅战士，转瞬之间就不下五百之数。骷髅战士向王萧逸杀来。骷髅战士虽多，但好在速度不快。王萧逸毫不惊慌，不紧不慢的射箭，一千二百三十，三千零七十五，三千零七十五。骷髅为亡灵生物 ，B 级天赋毒物 ，C 级天赋蛇毒，对于骷髅都不生效，只有 C 级天赋寒霜还有作用，减缓骷髅的前进的速度。王萧逸连射三箭，触发两次暴击，才勉强解决掉一个骷髅。很显然，秦王宫更适合暗中狙击，一招制敌。眼看着骷髅战士越来越近，王萧逸气功用刀，血影狂刀在手，王萧逸一刀劈出，十米长的刀气击中骷髅战士，一千四百零八，刀气并没有触发暴击，只打掉了骷髅战士接近六分之一的血量。随着骷髅战士临近，欢欢也加入了战斗。欢欢对着骷髅战士就是闪电五连爪，一千一百，两千二百，一千一百，一千一百，一千一百。虽然欢欢攻击力低，但是攻击速度更快。一套不解释连招，直接就干掉一只骷髅战士，一人一狗被骷髅战士团团围住，看似凶险异常，实则稳如老狗。王萧逸盘石板甲的被动触发后，额外增加100点防御力，防御力高达405点。欢欢虽然没有装备，但是自身的防御力就有460点，比王萧逸的防御还高。骷髅战士的攻击都无法破防，一的伤害显然那么柔弱无力，但500多只骷髅战士也并不是那么好解决的。战斗进入到了僵持的状态。不多时，血影狂刀的被动已经叠满，暴击率达到 100%2,816，2,816，2,816，2,816 三刀暴击，随即带走一名幸运的骷髅战士。血红色的刀气以王萧逸为圆心，向四周扩散，正是血影狂刀的主动技能——怒海狂涛。6,400，6,400 叮，恭喜获得经验星号 2,000 只一击就击杀了不下100个骷髅战士。游戏提示开始刷屏，王萧逸和欢欢获得了海量的经验，恭喜升级到 LV 1 8生命加100攻击加10防御加 5， 恭喜升级到 LV 1 9生命加100攻击加10防御加5。王萧逸直接连升两级，距离二十级也就差八万多经验。欢欢更是连升四级，直接达到了十八级。一人一狗，血量瞬间回满，在骷髅堆中越战越勇。第三十一章。天赋觉醒，经历了长达一个多小时的鏖战， 5 0 0多骷髅战士被全部击杀。海量的经验让王萧逸和欢欢都达到了20级。
达到二十级后，升级所需的经验大幅度提升，足足需要五十万经验才能升到二十一级。由于玩家的升级成长属性很低，王萧逸单纯以后升级增加的属性收益并不高。王萧逸目前提升战力的最好途径还是装备，身上的红刀红弓金甲可以继续提升等级，再寻找一套二十级的装备套装替换身上的山贼套装。但是升级对于欢欢的属性提升则是立竿见影。王萧逸查看了欢欢的属性面板，等级。LV 2十两千五0 0 0 0零，生命 29,000 攻击 1,450 防御580暴击率 30% 暴击伤害 200% 欢欢的高额成长属性、生命、攻击、防御三项数值全面碾压王萧逸。当然，这并不是最重要的，最重要的是，欢欢的天赋神通终于觉醒了。天赋神通法天象地 LV 一，天赋描述。一分钟内，体型增加到一千倍，生命、攻击、防御均增加到十倍，暴击率翻倍，暴击伤害增加 100% 冷却时间四小时，已经不能用 B T 来形容欢欢的天赋神通了。如果非要形容的话，那就是非常 B T。欢欢本身的属性就很高，攻击翻十倍后直接破万，这要是闪电五连肘，画面太美，我不敢看。王萧逸忽然觉得，可能欢欢才是主角，自己可能是个配角。正当王萧逸愣神的时候。地上的白骨又产生异响，骷髅战士被击杀后，散落在地上的白骨竟然主动聚集，变成了一个硕大的白骨堆。白骨不断拼凑在一起，形成了一个高达两米的白骨战将。白骨战将手使一杆长矛，空洞的眼眶中闪烁着金色的鬼火，烁烁放光。没有给王萧逸过多的反应时间，白骨战将手拿战矛直奔王萧逸而来。毛卫道：“风先至。”战矛直奔王萧逸面门而来，带起的劲风刮得王萧逸面皮刺痛。倘若在以前，王萧逸万万是躲不开的。那时的王萧逸，单纯的就是靠装备碾压，毫无技术可言。但是今时不同往日，吃完血玉白菜后的王萧逸，犹如脱胎换骨、洗金法髓一般。不但身体变得强壮，王萧逸的动态视力、反应神经也远超常人。王萧逸危急时刻，闪身一躲，战矛在王萧逸的鼻尖划过。王萧逸看准机会，一刀劈向白骨战将。1,034 白骨战将不愧是金色品质的 BOSS 级怪物。血量防御高的离谱，王萧逸一刀下去，白骨战将的血量微不可察的掉落了一丝。欢欢也加入了战团，一人一狗和白骨战将缠斗在一起。1,200 2,068,2,400 一人一狗配合默契，白骨战将的血量在不断的下降。又是将近两个小时的鏖战，白骨战将终于被击杀。叮，恭喜获得经验星号 100000， 叮，恭喜获得金币星号50。叮，恭喜获得骷髅头盔图纸，子星号一。叮，恭喜获得骷髅护腕图纸，子星号一。紫色的二十级装备图纸，正好是我需要的。欢欢，我们继续走吧，看看这副本里面还有什么好东西。王萧逸与欢欢继续前进，一堆堆蓝色的骨头出现在面前。距离王萧逸最近的蓝色骨堆大约有50米，骨堆中的蓝色骨头正在快速的拼凑成骷髅弓箭手。骷髅弓箭手成型之后，立马一箭射向王萧逸。王萧逸轻易的躲避过去，却看到更远处的骨堆也在不断的苏醒。将近200的骷髅弓箭手同时开弓射箭，密密麻麻的箭矢射向王萧逸和欢欢。哪怕一人一狗，反应速度超群，也开始接连中箭。443，443， 四接连二箭命中王萧逸。哪怕此时王萧逸的血量已经高达 7,000 点，远超现在的玩家，也经不住如此猛烈的攻击。王萧逸顶着箭雨，近身到一名骷髅弓箭手跟前。1,540。3,080 连续两刀砍在骷髅弓箭手身上，幸运的触发了暴击，直接将其带走。骷髅弓箭手的攻击很高，但是自身防御力很低。叮，获得经验星号 3,000 叮，获得铜币星号12000。叮，获得骨头白星号一。叮，获得鬼火蓝星号30。恭喜宿主获得 C 级天赋，剑术精通 LV 3天赋描述：持有弓箭时。弓箭造成的伤害增加 30% s s s 级天赋，无限掠夺，天赋经验加40。虽然王萧逸轻易的解决了一个骷髅弓箭手，但是现在的情形依旧不容乐观。骷髅弓箭手的站位过于分散，处理起来十分困难。想通了这一点，王萧逸就决定了战术。欢欢速度更快，身形更加灵敏，负责吸引怪物仇恨，将怪物聚堆。王萧逸则是负责解决边缘的骷髅弓箭手，顺带积攒血影狂刀的被动效果。王萧逸和欢欢的配合越来越默契，但也经历了一个小时才正式完成巨怪计划。1,541。
。眼看着所有骷髅弓箭手差不多都是一个半径三十米的圆内，王萧逸知道自己的机会终于来了，是时候展示真正的技术了。王萧逸直接冲着骷髅弓箭手狂奔，随后高高跃起，如同神兵天降一般落在怪物堆中，血红色的刀气纵横而去，无情的收割着骷髅弓箭手的生命。七千，七千，叮，获得经验值星号三千。游戏提示：疯狂的刷屏，顷刻之间。王萧逸直接增加了将近四十万的经验值，距离二十一级也仅仅只剩五万经验值。恭喜宿主获得 C 级天赋，剑术精通 LV 3 c 级天赋，剑术精通提升到 LV 1 0满级。天赋描述：持有弓箭时，弓箭造成的伤害增加 100% SSS 级天赋，无限掠夺，天赋经验加4 0 SSS 级天赋，无限掠夺提升到 LV 4天赋描述： 9 0概率掠夺 A 级及以下天赋。百分之十概率掠夺 S 级天赋 ，SS 级及以上天赋无法掠夺。第三十二章恶灵剑雨，击杀完骷髅弓箭手，王萧逸也是收获颇丰。C 级天赋，剑术精通直接升到十级满级，秦王弓造成的伤害提升百分之一百，伤害直接翻倍，定点狙杀更加犀利。SSS 级天赋，无限掠夺则是升到了四级，掠夺到 A 级及以下天赋的概率高达百分之九十，更有百分之十概率掠夺 S 级天赋。到目前为止。王萧逸掠夺到最高等级的天赋还是 B 级天赋，一方面是原来掠夺 A 级天赋的概率太低，只有 10% 另一方面则是因为现阶段拥有天赋的怪物太少，而且怪物的天赋以低级的 D、E、F 级天赋居多。首先，怪物要有天赋，王萧逸才能掠夺啊！不争气的怪物连个 A 级天赋都没有，王萧逸掠夺个屁啊！王萧逸也是空有屠龙技，但是没有施展的空间，一人一狗又花费十多分钟。将剩余的零星骷髅弓箭手全部击杀，王萧逸带着欢欢又重新踏上了探索埋骨之地的征程。大约往前走了一百多米，一路上都是一片死寂，连骨头都没有。转过一个弯，一片白骨山突兀的出现在王萧逸眼前，距离王萧逸目测有二百多米。白骨山高约三米，由密密麻麻的白骨堆叠而成，当真诠释了什么叫做一将功成万骨枯。在白骨山的最顶端，有一个骷髅王座，一名骷髅神箭手端坐在王座之上。还在沉睡当中。叮，埋骨之地 ，BOSS 已出现，请小心应对。王萧逸将武器换成秦王弓，将伤害最高的破甲剑剑带背在身后。王萧逸公开满月，开始蓄力。在秦王弓三段蓄力的最后一秒，王萧逸开启 B 级天赋血贯瞳人。顷刻之间，王萧逸周身被血光萦绕，扣除自身血量上限的 10% 激发自身潜力，移动速度提高 600% 攻击力提高 600%。持续时间三秒，第一秒三段蓄力的破甲剑射向骷髅神剑手面门， 1 2万一千八百，破甲剑无视目标5 0防御，秦王弓三段蓄力五倍攻击力伤害 ，C 级天赋剑术精通满级，弓箭伤害翻倍 ，B 级天赋血贯瞳人六倍攻击力增幅， 1 0 0暴击率， 2 5倍暴击伤害， 1 5 0倍伤害加成，只一剑带走了骷髅弓箭手 50% 的血量，外挂强者。恐怖如斯，第二秒，秦王弓一段蓄力，一万四千六百一十六，并未触发暴击。第三秒，依旧是秦王弓一段蓄力，三万六千五百四十，暴击触发，造成百分之二百五十暴击伤害。三秒结束，血贯瞳人带来的血气在王萧逸周身消散。短短三秒，王萧逸造成了十七万加的伤害。卑微的人类啊，迎接骷髅一族的怒火吧！不愧是隐藏副本的 BOSS 啊，这玩意儿还会说话。王萧逸心中暗想到，只是骷髅神射手的话还没说完，就戛然而止。骷髅神射手发现情况似乎不太对。骷髅神射手，井号，我血条呢？我那么长的血条呢？怎么不见了？此时骷髅神射手只剩下不到 30% 沉睡了许久，准备的装杯台词都被打断了。骷髅神射手看着面门上三根破甲剑，怒气上涌。骷髅神射手，老子就没受过这么大的委屈，谁也别想好。只见骷髅神射手身下的骷髅宝座漂浮起来，白骨山上的骨头飞上天空，随后化作锋利的骨剑。恶灵剑雨，骷髅神射手发出歇斯底里的怒吼，无数骨剑向着王萧逸传射而去，骨剑速度极快。王萧逸想要闪避，却是无路可退。1,246 623眨眼之间，王萧逸血量已经见底。七彩至尊品质戒指，不死神界的被动技能——不死之身触发，不死之身。当受到致死攻击后，血量锁定到一滴血，持续时间十秒。此时，王萧逸的身体如同残破的布娃娃一般
被古剑射的千疮百孔，不断后退。危急时刻，欢欢救主心切，开启法天象地。原本欢欢只是三十厘米长的小狗，开启法天象地后，欢欢的的身形暴涨。只见欢欢变成三米长、两米高的庞然大物，如同利剑一般扑向骷髅神射手。闪电五连爪，速度很快。骷髅神射手还没反应过来，就被欢欢硕大的狗爪从空中拍到地上。一万四千三百二十四，欢欢的攻击极其凶猛。骷髅神射手被拍在地上后，直接深陷到土地中，扣都扣不出来的那种。28,648，28,648 连续两发暴击，骷髅神射手的血量已经不足 10% 欢欢的理不饶人，直接乱爪拍死老师傅，一顿王八拳带走了骷髅神射手。叮，获得二十万经验值。叮，获得一千金币。叮，获得古剑图纸。红，星号一。叮。恭喜获得骷髅肩甲图纸，子星号一，叮！恭喜获得骷髅腰带图纸，子星号一，叮！恭喜获得骷髅鞋子图纸，子星号一，恭喜升级到 L V 2 1生命加 1,000 攻击加100防御加50。王萧逸的不死之身状态刚刚结束，一道金光从天而降，血量直接回满。卧槽，这 BOSS 也太不讲理了吧！战场上风云突变，王萧逸差点就被轰杀。此时也是心有余悸，背后满是冷汗。恭喜宿主获得 S 级天赋恶灵剑雨 LV 一。天赋描述：恶灵剑雨从天而降，消耗999只剑矢，对目标区域进行攻击，每只剑矢造成 300% 攻击力伤害，可触发暴击。天赋备注：目标区域可自行调节，目标区域越小，剑矢攻击密度越大。SSS 级天赋无限掠夺，天赋经验加200。王萧逸没有想到，只有 10% 的掠夺概率，自己竟然成功了。掠夺到了自己第一个 S 级天赋，欢欢此时已经从法天象地体的状态中退出。王萧逸走上前去，抱起有些虚弱的欢欢：“这次多亏你来啊！”王萧逸亲密的揉着欢欢的狗头。王萧逸抱着欢欢离开埋骨之地，副本回到了山中的乱葬岗。恭喜玩家逆儿伐天通过隐藏副本埋骨之地。一连串的游戏公告开始刷屏。第三十三章，一元奖励。恭喜玩家逆儿伐天通关隐藏副本埋骨之地，奖励五千金币，新手村探索度增加 10% 奖励玩家逆儿伐天七彩至尊宝箱星号一，奖励玩家逆儿伐天三十万经验值，新手村探索度达到 100% 新手期提前结束，无限猎场将于十分钟后进行版本更新，请所有玩家提前做好下线准备。一连串游戏公告循环播放，王萧逸根本没在乎什么版本更新。此时的注意力完全集中在新获得的七彩至尊宝箱身上，终于又得到七彩至尊宝箱了。不知道这次能获得什么装备，不过很可惜，天选之人还有一个小时才能使用，王萧逸也只能先畅想一番。是谁欺凌我骷髅一族？一声怒吼响彻山林，随后一只五米长的骨手凭空出现在王萧逸面前，没有给王萧逸任何反应时间。瞬杀，五十万，五十万，巨额的伤害数字出现在王萧逸和欢欢的头上。只一招，王萧逸就获得了免费回城服务。还好现在还是新手保护期，王萧逸并没有受到死亡惩罚。王萧逸从黄金寨的复活点重生，不由得心有余悸。自从获得系统以来，王萧逸在无限猎场中过得顺风顺水，未尝一败。这次被顺杀，也给王萧逸提了一个醒：一山还有一山高，做人低调要弯腰。看来自己这段时间确实是有点飘了。不过总有一天我会复仇的。此时距离游戏强制下线还有八分钟，由于不知道这次版本更新会进行多长时间，王萧逸将王二狗叫到身旁。王萧逸将重新的精神告知王二狗，秉持着能怂就怂，千万别干的原则，继续猥琐发育，所有的一切都等自己回来再说。经过两天的农具打造，黄金寨的农具已经足够使用。王萧逸又来到铁匠台前，告诉王大锤停止农具的打造，开始打造用于防御的器械。特别是普通剑矢的数量一定要保证充足。完成这两件事后，八分钟也过去了。王萧逸从游戏中下线，回到现实。距离无限猎场公测已经过去了整整五天。蓝星历， 1 9 9 3年7月18日，星期三晚上十点整。王萧逸先是在外卖平台是一顿狂点，辛苦了一天，可不能委屈了自己和欢欢。点完外卖，王萧逸到无限猎场的官网查看自己的财富值。当前财富值 47,366 金币， 2 3银币， 4 5铜币，换算成人民币就是473万余元。游戏中被秒杀，让王萧逸更加谨慎。加上王萧逸本身也是一个安全感不足的人，王萧逸觉得自己是时候换一个住所了。匹夫无罪
，怀璧其罪的道理，王萧逸还是懂得。无论是外挂还是龙血秘境，都是王萧逸不能被人知晓的秘密。因此，拥有一个更加私密的住所，必须提上日程了。万一有人进入王萧逸的房间，王萧逸碰巧从龙血秘境中出来，咦，大变活人，抓起来当成小白鼠研究吧。至于研究完，王萧逸是片状的还是块状的，就不是王萧逸自己能决定的了。说干就干。王萧逸登录 App 寻找合适的房源，离市区不用太近，偏僻一点对于自己更加有利。这个别墅不错，还有地下室。卧槽，这别墅竟然要八百多万！对不起，打扰了，是我不配。半个小时后，王萧逸的外卖大餐已经送到。王萧逸一边吃着外卖，一边浏览无限猎场的游戏论坛。在论坛最醒目的位置上，是游戏官方发布的更新公告，更新时间7月18日22点零零， 7月20日14点。更新内容，拟真度提升，拟真度提升至 20% 更加真实的游戏体验。地图增加，增加主城、营寨、村落地图。时间机制，游戏时间与现实时间同步，夜晚会出现更加危险的生物，猎杀后会获得更加丰厚的奖励。死亡惩罚，游戏内玩家死亡后等级掉落一级，身上的物品随机掉落 10% 至 20% 身上财富固定掉落 50% PK 机制，新手村保护取消，玩家之间可以互相攻击。本游戏不设置任何红名惩罚，这游戏更新一次的力度这么大吗？看起来很有意思的样子。王萧逸看着死亡惩罚，陷入了深思。看来我要改变策略了呀。俗话说得好，杀人放火金腰带。版本更新之前，王萧逸没得选，只能踏踏实实的搞基建。但是时代马上就要不同了，属于王萧逸的时代马上就要来临了。杀 BOSS 哪里有杀玩家来的痛快？结结结！王萧逸心头狂喜，在更新公告下面。还有一则公告，活动贴，猎杀榜开启，第一名获得一元奖励。一元奖励不会是标题党吧？王萧逸连忙点进去查看活动贴的内容。活动时间： 7月21日0点零零， 7月23日2 3三点五十分五十秒。活动内容： 7月21日凌晨开始，游戏内开启猎杀榜，活动持续三天。击杀玩家和精英级别以上的怪物均可获得杀戮值。猎杀榜前100名可以额外获得限时奖励。具体内容请查看活动奖励。活动奖励：第一名，至尊游戏仓一台，价值 5,000 万华夏币，全球限定100台 ，A 级营养液500瓶，价值 5,000 万华夏币。第二至三名，豪华游戏仓一台，价值500万华夏币，全球限定1万台 ，A 级营养液50瓶，价值500万华夏币。第四至十名，顶级游戏仓一台，价值100万华夏币 ，B 级营养液500瓶，价值100万华夏币。第十一至二十名。顶级游戏仓一台，价值100万华夏币 ；B 级营养液50瓶，价值10万华夏币。这是真的一个亿啊！王萧逸只觉得口中的饭菜都不香了。虽然开服仅仅五天，王萧逸的身价就已经超过百万，更是有钱全款购买房子。但凡事就怕对比，三天时间，一元奖励。王萧逸觉得自己拼命的时候到了，就先定个小目标，先赚一个亿。王萧逸豪情顿生，高额的金钱奖励令王萧逸热血沸腾。第34章。喜提凶宅，王萧逸和欢欢吃完夜宵，就一起进入了龙血秘境。王萧逸先去看了看药田中各种名贵中草药的生长状况，很可惜，今天没有发现鳕鱼白菜，其他中草药看起来也不像是可以吃的样子。王萧逸将买来的专业级野外帐篷弄好，一人一狗惬意的躺在帐篷里面。王萧逸继续刷着购房 app 上的信息，却并没有找到合适的房源。还真是，钱到用时方恨少呀！王萧逸感慨了一声，继续浏览信息。咦？这个别墅怎么这么便宜？王萧逸此时看的别墅，上下两层，外带地下室、车库、游泳池。别墅上下两层，居住面积共计400多平米。别墅独楼独栋，别墅周边森林绿化率高，自带 1,000 平米的场地。事出反常必有妖。王萧逸看了看别墅的详细信息，凶宅两个字，放大加粗，异常显眼。相比于其他别墅，动辄七八百万的价格，这栋别墅二百万不到，当真属于是白菜价。我连穷都不怕的人，难道还怕鬼不成？再说了，我一个拥有系统的人还怕鬼，这不是丢系统的脸吗？我可真是个平平无奇小天才，一下子就省了四五百万。四五百万拿去买肘子，可以买好几卡车，炖了吃不香吗？王萧逸不再犹豫，凶宅贴的信息视而不见，直接拨通了售房电话。此时已经到了深夜十二点，但是电话不到三秒就接通。先生您好，我是乐家公司的售房经理，请问有什么可以帮助到您吗？电话那头传来了售房经理职业的开场白：“那个，我要买个别墅哈，全款，直接全款
，我可不想还房贷。王潇义第一次买房，不由得有些激动，说话有些语无伦次。好的呢，先生，请问您想买哪套房子呢？售房经理很有经验，依旧耐心的说着。就是就是，王潇义也没仔细看别墅在哪里，一时间有些慌乱。就是那套凶宅，凶宅你知道吧？就是死过人的房子，可便宜，可便宜的那套别墅，不到两百万的那个。售房经理，欧下划线，下划线欧。售房经理从业四五年，第一次对自己的职业能力产生了怀疑。干了这么久，第一次见到就要买凶宅的客户。王潇义见对面过了四五秒都没有回话，心中也不由得打鼓，于是忐忑地问道：“那套凶宅不会卖出去了吧？还是你们公司有好几套凶宅？”售房经理很诧异这位客户的脑回路，深吸一口气，回答道：“先生您好，我们公司名下只有一套凶宅，位于北安市七环永安街四十四号，售价是一百八十九万。”先生，您看是这套吗？王潇义心中很开心，没卖出去就好。这门牌号听着就吉利。对对对，我现在就要买。王潇义激动地说道：“先生，是这样的，根据公司的相关规定，需要最短三天才能办理好手续。我这边也不好办呀。社会语录黑化一，不好办就是能办，但是想让我办要加钱，我给你三万好处费。”王潇义也在社会上混了四五年，怎么会不懂售房经理的弦外之音？先生，我不是这个意思。社会语录黑化二，我不是这个意思，没错，我就是这个意思。五万豪处费，先生，您太客气了。可是这不合规矩啊。社会语录黑化三，不合规矩，很简单，再加钱，钱没到位。十万豪处费，作为我公司的 VIP 客户，您随时可以提包入住。您打算什么时候入住呢？售房经理的声音显得更加职业了。我今天就要入住，你把合同发给我吧。好的，先生。加上售房经理的私人联系方式后。王潇义将十万块钱好处费发给他，不到三十分钟，王潇义就签完购房合同，其他的事情就不需要自己参与了。售房经理会有自己代劳，有钱的感觉真爽呀！有钱能使莫推鬼，古人成过我妻。王潇义躺在帐篷里面，感慨地说道：“一夜无话，次日天明。”王潇义从龙雪秘境中醒来，当真是生龙活虎，气足神完。欢欢也已经醒来，正在秘境中撒欢乱跑，一人一狗离开秘境。王潇义惊讶地发现，现在才五点，不到四个小时的睡眠时间就可以让王潇义精神充沛。王潇义拿出手机，有三条未读信息：一点五十八分，先生您好，您的购房手续已经完成。两点三十分，为了让您可以明天顺利入住，已经为您预约了下午两点的搬家公司。两点三十一分，祝您购房愉快，希望您五星好评，爱你么么哒。王潇义身心一阵舒爽，这服务真到位啊！王潇义恍如隔世，一周之前。自己怎么可能想到自己会全款买别墅呢？好吧，虽然是个凶宅，但是便宜啊。售房经理很专业，搬家公司也很专业。不到下午四点，王潇义就已经入住了属于自己的别墅。欢欢在别墅里面上蹿下跳，王潇义则是躺在别墅一层的沙发上。王潇义看着窗外的夕阳，脸上不住的傻笑，以至于售房经理暧昧的眼神都被王潇义无视了。现在的王潇义身材匀称，圆臂丰腰，虽然行头还没来得及更换。但是也让售房经理春心荡漾。售房经理通过王潇义的户口本，已经知道王潇义是个孤儿，有车有房，父母双亡，还有比这更理想的配偶吗？虽然一副不太聪明的样子，但是没关系的。售房经理心里嘀咕道。售房经理见王潇义迟迟没有动作，便主动坐在沙发上。先生，您对我的服务满意吗？王潇义光顾着傻笑了，没有发现售房经理还没走。满意，满意。王潇义下意识地回答道。那。还没等售房经理话说完，王潇义就他推出门去。你服务挺好的，下次不用了。服务完了还不走，难不成是要暗杀我吗？女人真是麻烦呀，耽误我上游戏的速度。此时已经是下午三点五十五分，还好我赶他走了，要不然我就来不及上游戏了。王潇义熟练的戴上游戏头盔，抱怨的说道。售房经理被推出门后，也是一头雾水。售房经理在敲门，也是无人应答。这是个木头脑袋，活该没有女朋友。售房经理信目圆瞪，一跺脚，气鼓鼓的离开了。第三十五章，秣马厉兵。王潇义和欢欢进入游戏当中。此时游戏也和现实中一样，太阳西下，距离猎杀榜开启还有八个小时。自从黄金寨升到二级之后，王潇义还没进行扩建。现在黄金寨内人口已经达到了123人，仓库内的材料更是应有尽有。王潇义打算集中力量，先从围墙开始扩建。原本的围墙都是由白色品质的木头搭建的。王潇义一声令下，先把旧的围墙通通拆除。
，一堆堆蓝色品质的阴沉木从仓库中抬出来，用于搭建新的围墙。建筑围墙，等级 LV 5品质蓝色精良，生命10000100防御200紧接着是寨门、箭塔、警戒箭塔、巨马。太阳来没有落山，周围还很安全。黄金寨内一片繁忙。山贼们开足马力，力求在天黑之前将黄金寨的防御建筑搭建完成。王萧逸部署完黄金寨的防御建筑，剩下的就交给手下们完成了。王萧逸走向铁匠台，依次将血影狂刀、秦王弓、磐石板甲、复苏护腿进行升级。拥有 SSS 及天赋、独具匠心的王萧逸，升级失败不存在的。四件装备接连强化成功。武器：血影狂刀，品质：红色史诗，等级。LV 2 0可提升，属性攻击加600暴击率正 20% 暴击伤害正 50% 被动技能造成伤害后进入血怒状态，每造成 2,000 点伤害，增加 1% 暴击率。主动技能怒海狂涛，造成5万点伤害后可主动释放，以自身为中心向外四周释放圆形血色刀气，造成 500% 总攻击力伤害，可触发暴击。血影狂刀升级之后，攻击力额外增加了210点。被动技能和主动技能的释放条件也有所提升。武器：秦王弓，品质：红色史诗，等级 ：LV 1 0可提升。属性：攻击加800暴击率正 30% 暴击伤害正 100% 射程： 200米。主动技能：三段蓄力，一段蓄力一秒，射程提高50米，暴击率提高 10% 造成 150% 攻击力伤害；二段蓄力三秒，射程提高100米。暴击率提高 20% 造成 200% 攻击力伤害。三段蓄力10秒，射程提高200米，暴击率提高 40% 造成 500% 攻击力伤害。秦王弓升级后，攻击力额外增加了410点，比之前翻了一倍还有余，成为了王萧逸手中的大杀器。磐石板甲生命值额外增加 2,400 点，防御力额外增加55点。被动技能每多一名敌人增加20点防御，最多增加200点防御。复苏护腿生命值额外增加 2,000 点，防御力额外增加50点。被动技能复苏之风，每秒回复40点生命值。王萧逸趁热打铁，将骷髅套装的图纸拿了出来。在埋骨之地中，王萧逸先后击杀骷髅战将和骷髅神射手，终于凑齐了骷髅套装的所有图纸。王萧逸获得的图纸都是紫色品质。王萧逸知道自己装备的时候又到了。大锤，你看好了！王萧逸对王大锤喊道：“装备的时候怎么能缺少捧哏的呢 ？”SSS 及天赋。能工巧匠消耗紫色图纸打造装备时，有 80% 概率升品，打造出金色品质装备。一道金光闪过，神界啊！没想到王大锤有生之年还能看到装备升品。两道金光闪过，哦，我的天呀，这真的是人力可以做到的吗？三道金光闪过，以凡人之躯比肩神明，这就是神将施大人的实力吗？四道金光闪过，请原谅我的愚昧吧，您就是神明啊！五道金光闪过。让我们一起膜拜吧！叮，王大锤忠诚度增加二十点。叮，王大锤忠诚度已达到最大值。叮，王大锤 S 级天赋，能工巧匠，天赋经验加五百。王萧逸打完装备一看，王大锤和一众铁匠学徒跪拜在自己脚下，神情要多虔诚有多虔诚。我不是神明，我只是一个靠着外挂、靠着心中信念的打铁人。王萧逸一不小心，差点把真相说出来，连忙改口。王萧逸增加王大锤天赋经验值的目标已经达到了，就让王大锤帮助山贼一起修建筑去了。当然，王萧逸最主要的目的还是为了装备，装备如风，常伴无身。装备一时爽，一直装备一直爽。或许是由于套装效果的原因，五件金色品质的骷髅装备并没有技能。套装，骷髅套装，部位：头盔、护腕、肩甲、腰带、鞋子。套装效果：生灵杀手。对血肉类生物的伤害增加 54% 对血肉类生物的伤害增加 100% 对血肉类生物的伤害增加 200% 骷髅头盔、骷髅肩甲一共增加了300点防御，骷髅护腕增加了200点攻击力，骷髅腰带增加了 5,000 点血量，骷髅鞋子增加了20点移动速度。不多时，夜幕降临，黄金寨的防御建筑已经完成，山贼们正在往箭塔上运送箭矢。王萧逸将新获得的骷髅套装穿戴整齐，套装通体惨白，大大小小的骷髅头最为装饰。王萧逸站在箭塔之上，手持秦王弓，周身一片肃杀之气，宛若修罗。经过多日的历练，王萧逸的信息面板
和属性面板都有了翻天覆地的变化。信息面板，姓名王萧逸，星球蓝星，兽化程度 5% 称号万中无一，装备。不死神界 L V 十血影狂刀 L V 二十秦王弓 L V 二十磐石板甲 L V 二十复苏护腿 L V 二十装备套装骷髅套装五对血肉类生物造成的伤害提高 200% 装备技能怒海狂涛复苏之风不死之身天赋 S S S 级无限掠夺 L V 四 S S S 级独具匠心 L V 一掠夺天赋 S 级恶灵剑与 L V 一 B 级血冠同人 L V 二。C 级毒物 ，LV 2 C 级刀气纵横 ，LV 2 C 级天赋寒霜 ，LV 1 C 级剑术精通 ，LV 1 0 D 级蛇毒 ，LV 1 E 级锋锐 ，LV 5 F 级坚韧 ，LV 5 F 级猿猴飞毒 ，LV 1 0王萧逸在看自己的属性面板，就连他自己也吓了一跳。第36章，一剑秒杀。王萧逸此时身背秦王弓，攻击力达到顶峰，等级 LV 2 1 生命 3,400 加 13,000 攻击。4 1 0十加一千0百，防御2 0 5五加五百五暴击率500分号加五五百分号，暴击伤害150百分号加一0百分号。将装备升级之后，王萧逸的血量接近2万，攻击力也是首次破千，达到了 1,510 点，防御力翻了一倍有余，达到了755点。如果贴身近战，配合磐石板甲的被动，额外增加200点防御力，王萧逸的防御将近 1,000 点。咦，不对。这还不是我的最强战力。王萧逸忽然想到自己击杀骷髅神射手后得到的红色剑士图纸。王萧逸一跃从剑塔上跳下，直奔铁匠铺。红色装备打造的基础成功率只有 50% 哪怕是王大锤拥有 S 级天赋，打造红色装备的成功率也只有 60% 从这里就可以看出王萧逸 S S S 级天赋能攻巧匠的 B T 之处。1 0打造装备成功。这次王萧逸决定亲力亲为。剑士图纸不同于其他装备，成功打造一次后，再次打造便不再需要消耗图纸。铁匠台上红光不断，不多时，王萧逸就打造完成999只古剑。剑士古剑，品质红色史诗，等级 L V 2 0属性攻击力加300技能生灵杀手，对血肉类生物额外造成 50% 伤害。这要是用上古剑，攻击力就直奔 2,000 点呀！我可真是太强了，姐姐姐。王萧逸双手叉腰，放肆的笑着。不对，这还不是我的最强战力，我还有一个七彩至尊宝箱没开呢。就在版本更新之前，由于王萧逸首次通关隐藏副本，游戏额外奖励了一个七彩至尊宝箱。王萧逸将宝箱从背包中取出，放到地上。只见宝箱在夜幕下烁烁放光，周身环绕着七彩炫光，炫目异常。道具：七彩至尊宝箱，品质：七彩至尊，等级 ：L V 2 0描述。极其稀有的宝箱，有一分之一的概率可能获得七彩至尊品质的装备。上一次开启七彩至尊宝箱，王萧逸获得了不死神界被动技能“不死之身”，数次救下王萧逸的性命。好运来，那个好运来，好运来，带来喜和爱。王萧逸一边唱着开箱神曲，一边打开了宝箱。叮，恭喜获得瞬移神界七彩至尊星号一，又一枚戒指，这次发达了呀！戒指瞬移神界，品质。七彩至尊，等级 LV 2 0属性攻击加200主动技能瞬移，使用之后可瞬间出现在100米内的任何地方。剩余次数三分之三。技能备注：瞬移最大次数为三次，剩余次数未达到最大次数时，每四小时回复一次。友情提示：请谨慎选择瞬移出现的位置。上一个拥有戒指的倒霉蛋，瞬移到流沙中，活活把自己闷死了。瞬移神技啊！这以后再遇到恶心的弓箭手。自己就不会被射成刺猬了啊，舒服了呀！王萧逸美滋滋的把瞬移神界戴在手上。王萧逸再次爬上剑塔，拥有瞬移神界后，搭配秦王弓和古剑，王萧逸的攻击力正式突破两千点大关。到了晚上八点，夜色完全笼罩了大地，无数火把将黄金寨照的灯火通明。王萧逸与手下们都在剑塔上面，准备迎接版本更新后的第一次挑战。山林之中传来连绵不断的狼叫，令人毛骨悚然。一双双绿色的眼睛在暗夜中浮现，距离黄金寨越来越近。王萧逸打算试下现在的伤害，拿出紫色品质的金刚剑，一段蓄力，连射两剑，一万零四百四十，两万六千一百，百分之六十的暴击率。两剑当中有一剑触发暴击，被射中怪物直接血量清零，倒地不起。叮，获得二百经验值。叮，获得三千铜币。
，恭喜宿主获得 C 级天赋。夜视 LV 一，天赋描述：获得可以在黑夜失误的能力，在夜间的视距提升 10% SSS 级天赋，无限掠夺，天赋经验加十。王萧逸这才看清，攻击山寨竟然是一头头巨狼，巨狼长约两米，高约一米，绿色的眸子在黑夜中异常清晰。王萧逸射了一箭，就没有了兴趣，将来犯的巨狼交给手下处理。实在是太弱了，无敌是多么的寂寞，请你不要再迷恋哥，哥只是一个传说，哥不会寂寞，因为有寂寞陪着哥。王萧逸闲来无事，在箭塔上直接唱起来了歌。恭喜玩家逆而伐天解锁异变巨狼图鉴，奖励十金币，版本探索度增加 0.01% 有手下的感觉就是好呀。唱了一会儿，王萧逸有点累了，就抱着欢欢在箭塔上闭目养神，静静等待着凌晨的到来。猎杀榜正式开启。BOSS 级别怪物开始出现，请各位玩家做好准备。一声狼嚎响彻山林，将王萧逸从半梦半醒的状态中惊醒。经过手下四个小时的辛苦付出，王萧逸的 C 级天赋夜视早已达到了满级。王萧逸顺着狼嚎的方向看去，一头房屋大小的巨狼出现在王萧逸视野中。只见巨狼慢慢的向黄金寨走来，王萧逸拿出古剑，准备试试自己最强一剑。王萧逸手握秦王弓，开始三段蓄力。蓄力的最后一秒，开启 B 级天赋血冠瞳人，这一剑破空而去，直射巨狼 BOSS 的面门， 7 3三万五千，接近百万的伤害，直接清空了巨狼 BOSS 的血条。原本王萧逸还打算故技重施，趁着血冠瞳人还有两秒，再射二剑。王萧逸万万没想到呀，竟然一剑就带走了巨狼 BOSS。我还没出全力，你就倒下了。王萧逸站在剑塔之上，悠悠地说了一句：“当真是人生寂寞如大雪崩。”定，王小锤忠诚度加三十点。定，狗蛋忠诚度加二十五点。第三十七章，夺命三剑。定，获得两万经验值。定，获得一百金币。定，获得一千点杀戮值。定，获得狼骨金星号一。定，获得狼皮金星号一。定，获得一阶强化石金星号十。定。获得狼牙棒，金星号一，恭喜宿主获得 A 级天赋锋锐 LV 一。天赋描述：永久提升100点基础攻击力，提升基础属性的同名天赋可以叠加生效。王萧逸此前拥有的五级一级天赋锋锐，为王萧逸永久提升50点基础攻击力。王萧逸只算现在天赋攻击力加成就有150点，这个数值比现在同期玩家的所有武器加成还要高。接下来又到了熟悉的系统公告时间。恭喜玩家逆而伐天获得异变巨狼 BOSS 的手杀，奖励500金币，版本探索度增加 0.1% 恭喜玩家逆而伐天获得异变巨狼 BOSS 的手杀，额外奖励1万点杀戮值。当前猎杀榜第一名，逆而伐天，我也想低调，奈何实力不允许啊！王萧逸一边吹牛逼，一边打开猎杀榜，第一名逆而伐天 11,000 杀戮值，第二名这合理吗？ 1 0 0点杀戮值，第三名。此生逍遥三十点杀戮值，第十名铁血无情十点杀戮值，都是渣渣，一个能打的都没有。王萧逸在猎杀榜上一骑绝尘，遥遥领先，呈现碾压之势。人们的悲喜并不相通，系统公告不断刷屏。新手村被摧毁，山城地区沦陷。新手村被摧毁，陶都地区沦陷。接连不断的噩耗传来，无限猎场中各个地区的新手村纷纷陷落，只一个照面就被巨狼 BOSS 冲垮了阵线。此时此刻，北安市新手村内，少爷当真是神机妙算，第一波受潮的 BOSS 已经被消灭。管家在陈小晨身边奉承的说道：“你要知道，我的目标不止于此。逆而伐天，你给我等着！我发现你营地之日，就是你受死之时。这合理吗？”倒背双手，一副高深莫测的模样。这合理吗？就是现实中陈氏集团的陈公子陈小晨。当然，陈小晨也是开服第一天就被王萧逸气下线，疯狂举报无果，结果自己心脏病发作。直接住进 ICU， 寄生鱼，何生亮，北安市只能有需要一个王者，那就是我陈小晨。花开两朵，各表一枝。王萧逸拿起一阶强化石，查看道具信息。道具一阶强化石，品质金色传说，等级 LV 2 0描述：用于强化金色品质的装备，可以提升装备 10% 属性值。王萧逸等级达到20级后 ，SSS 级天赋，能工巧匠的强化天赋也被激活。天赋描述：强化装备必定成功，强化消耗的强化石数量减少 90% 此时，王萧逸身上的金色品质装备分别是骷髅舞剑套外加复苏护腿
，对于王萧逸的战力提升不大，王萧逸也没着急，立刻强化。要是有红色史诗和七彩至尊品质的强化石就好了。随着巨狼 BOSS 被击杀，剩下的狼群没有了首领，便开始退去。紧接着，第二波兽潮来袭，坦克大小的野猪王率先发起了冲锋，一头撞向了黄金寨的寨门。咚！一声巨响过后，烟尘四起，哪怕是重新修建的寨门，血量也降低了百分之十。要知道。寨门的血量值高达100万，野猪王造成的伤害极其可观，但是副作用也很大。野猪王站在原地昏头转向，显然是一下子把自己也撞懵逼了。野猪王 at 下划线 at。王萧逸见野猪王伤害如此恐怖，不敢怠慢，直接三段蓄力，夺命三剑。三段蓄力最后一秒，开启血贯瞳人，夺命第一剑，五十四万四千五百。一段蓄力秒射，夺命第二剑，六万五千三百四十。一段蓄力秒射，夺命第三剑， 1 6万3千三百野猪王果然皮糙肉厚，三剑下去才造成77万加的伤害，不过血量也只剩下一丝血皮。野猪王 Sigma， 王萧逸右手一挥，黄金寨内的剑塔上剑如雨下， 132 258 75虽然剑雨伤害不高，但是量大管饱，一波剑雨也造成了一万加的伤害。三波剑雨下去，野猪王命丧当场。叮。获得三万经验值，叮；获得二百金币，叮；获得两千点杀戮值，叮；获得猪皮金星号一，叮；获得猪毛金星号十，叮；获得一阶强化石金星号二十。恭喜宿主获得 A 级天赋，兼任 LV 一。天赋描述：每秒回复六十点生命值。相同效果的同名天赋不能叠加。王萧逸原有的 F 级天赋。兼任 LV 5失效 ，F 级天赋兼任 LV 5每秒只能回复5点生命值，与现在的 A 级天赋的回复效果相比，根本不在一个水平。可惜啊，野猪王的冲锋技能没有获得。王萧逸凡尔赛的说道：“加100加100装备技能复苏之风搭配 A 级天赋兼任，每秒可以为王萧逸回复100点生命值。王萧逸现在就是一个人形自走水拳。恭喜玩家逆儿伐天获得野猪王 BOSS 的手杀。”奖励500金币，版本探索度增加 0.1% 恭喜玩家逆儿伐天获得野猪王 BOSS 的手杀，额外奖励1万点杀戮值。当前猎杀榜第一名逆儿伐天，剩下的野猪就交给手下们处理了。王萧逸悠哉悠哉的在剑塔上闲逛，开挂的日子就是这么朴实无华。陈小陈见逆儿伐天再次获得了 BOSS 手杀，心中虽然气急，却也稳住了心态。君子报仇，十年不晚。他能做到的。我也能做到。此时，北安市新手村的第一波兽潮已经结束。陈小晨脸上强颜欢笑，微微一笑，绝对不抽。陈小晨，你可以的。第三十八章，异变蛇王。陈小晨和一众手下严阵以待，等待着野猪王的到来。陈小晨打算沿用对付异化巨狼的战略方案，标准的战法木打法。前排在村口外面，战士顶住 BOSS 的攻击；后排牧师、弓箭手在新手村内，牧师负责远程治疗。弓箭手负责远程输出，陈小晨掷珠在握，丝毫不慌。陈小晨只看到一路烟尘直奔村口，坦克一般的野猪王率先发难，野猪王直接将前排足足三百多战士撞飞，防高血后的战士非死即伤。然后，然后就没有然后了。野猪王一路肆虐，后排的牧师和弓箭手均被秒杀。野猪王势头不减，继续向前奔袭，接着撞开新手村的大门。一众成年野猪在野猪王的率领下，在新手村内疯狂破坏。陈小晨一个照面就被野猪王拱死了。等到陈小晨复活成功，新手村的玩家已经溃不成军。仅仅五分钟，陈小晨三天的努力付诸东流，新手村被摧毁，北安市地区沦陷。又是一连串的系统提示公告，花开两朵，各表一枝。此时，王萧逸也迎来了最后的大 BOSS， 两个如同灯笼的红色眼眸突兀的在黑夜中出现。王萧逸开启夜视，定睛看去，发现来者就让是一条巨蛇，蛇头足足有小汽车那么大。蛇身粗约一米，长有十米有余，正吐着蛇性子爬向黄金寨。王萧逸定气凝神，手持秦王弓，身背古剑，搭弓射箭，夺命三箭，五十一万三千，十五万三千九百，十五万三千九百。蓄力一段的二剑都触发了暴击。王萧逸最强的攻击也仅仅是带走了异变蛇王三分之一的血量，看来要面临一场恶战了。异变蛇王吃痛之下，速度猛增，蛇身盘成一个圈。蓄力发射
如同一根巨大的工程锤砸向王萧逸所在的箭塔。异变蛇王速度太快，仓促之下，王萧逸在想，阻止已经来不及了。蛇王巨大的身体撞到箭塔上，箭塔开始剧烈摇晃，仅此一击，箭塔的血量仅剩三分之一。其他箭塔上的山贼们见状，纷纷射箭还击。十二、一、五，不愧是最后登场的 BOSS。普通山贼们的攻击只能造成可怜的伤害，有的攻击甚至不能破防。蛇王愤怒至极，来到箭塔下，对准王萧逸就开启大招。只见箭塔上方出现一团绿色的云团，墨绿色的蛇毒直接从天而降，一百、二百、三百，蛇毒不断滴中王萧逸，伤害开始快速叠加。防御力高达755点的王萧逸都吃不住蛇毒的伤害，更不要提箭塔上的其他山贼。八百、九百。倒霉蛋山贼连中二滴蛇毒，直接一声惨叫，毒发身亡。还好蛇毒的主要目标是王萧逸，其他山贼最多就中了一滴蛇毒，暂时没有生命危险。你们从箭塔上跳下去，这里交给我。王萧逸危急关头，一声断喝。王萧逸自己则是从箭塔上高高跳下，气功用刀，打算与蛇王来一场一 v 一男人大战。这可不是王萧逸逞强，搞个人英雄主义。如果条件允许，王萧逸巴不得不出手，舒舒服服的躺着升级。奈何手下不给力，只能大哥亲自下场了。王萧逸空中一刀劈向蛇王，十米长的刀气纵横而出，打到蛇王头上。五千三百二十四，没有触发暴击，没有开启血贯瞳人，这一刀的伤害并不可观，这让最近都是打出几万、十几万、几十万伤害的王萧逸有些不适应。攻击连一万都没达到呀！如果是其他玩家听到王萧逸的话，估计都要吐血三声，贫血而亡。王萧逸落到地上。转身就向营寨附近的山林中跑去，异变蛇王恨极了王萧逸，紧跟王萧逸而去。好在异变蛇王的毒语不会更改位置，黄金寨的伤亡没有扩大。到目前为止，黄金寨只有一个倒霉蛋身亡。版本更新之后，玩家营寨内的 NPC 和玩家的死亡惩罚是一样，等级一，百分之十至百分之二十概率掉落身上装备道具，掉落身上百分之五十财富值。蛇王离去之后，黄金寨压力大减。丁 F 级天赋。猿猴飞度生效，王萧逸进入山林之后，行动速度增加 10% 爬树速度增加 100% 树上平衡性增加 100% 王萧逸的目的就在于此，凭借自身的灵活性以及异变蛇王身体庞大，在山林中动作笨拙，与变异蛇王展开一场游击战。敌进我退，敌追我扰，敌劈我打，敌退我追。王萧逸完美的遵循这十六字指导方针，趁异变蛇王不注意，上前就是两刀，一万零六百四十八，一万零六百四十八。因为血影狂刀的被动效果，王萧逸的暴击率越来越高，两刀暴击，变异蛇王的血量肉眼可见的下降。王萧逸也不贪输出，看完两刀就跑，在山林中绕一个圈，爬到树上，一刀从天而降的刀法你见过没有？一万零六百四十八，五万三千二百四十，一刀普攻加怒海狂涛，造成了六万加的伤害。哈哈哈哈，打不到我吧？没有办法，我就是这么强大。王萧逸一边跑一边唱。爬到树上之后，还扭了扭屁股，继续挑衅变异蛇王。变异蛇王 ，excellent 等于怒 ，excellent 等于怒 ，excellent 等于 o o m e g a 此时变异蛇王已经进入癫狂的状态，理智已经降为负数。巨大的蛇身盘成一个圈，抱起发难，直奔树上的王萧逸。王萧逸见躲闪不及，连忙发动瞬移，来到了100米外的地上。尴尬的事情发生了，变异蛇王如同小汽车的大脑袋，直接卡在了树上。变异蛇王 Sigma， 王萧逸 O。星号星号哦，问君能有几多愁？恰似大树卡舌头。王萧逸是何等人物？秉持着有便宜不占，那是王八蛋的理念走到现在，怎么会放过这么好的机会？趁你病，要你命！王萧逸丝毫不讲武德的说道。王萧逸二话不说，血影狂刀换成秦王宫，拿出破甲剑，瞄准异变蛇王的大脑袋，开始蓄力。第三十九章装备强化。变异蛇王看见王萧逸拉弓射箭，心中惊呼：这招我熟呀！变异蛇王还记得，就是中了这一招，自己一出场就被带走了三分之一的血量。变异蛇王惊恐万分，开始剧烈的扭动身躯。变异蛇王心中悔恨万分，我就不应该在山林中冲刺，不对，我就不应该进入山林当中，中了敌人的奸计啊！不是自己不给力，就怪敌人太狡猾。变异蛇王，哦哦，十秒蓄力结束。王萧逸如今的最强招式，夺命三剑，五十一万三千，六万一千五百六十。六万一千五百六十，虽然后面二剑没有暴击，但是影响不大。此时的变异蛇王只剩一丝血皮。变异蛇王已经知道今天必死无疑，舍命一击
。S 级天赋毒雨来袭再次发动，这次的毒雨来袭的毒液更加密集，一百、二百、一千、一千一百，顷刻之间，王萧逸的血量狂现，装备技能不死之身发动，受到致命伤害后，持续十秒不会死亡。对路，我怕你这个，互相伤害啊，谁怂谁是孙子。王萧逸丝毫不惧，一剑一剑射向变异蛇王。五剑过后，变异蛇王血量清零，结束了自己憋屈的一生。叮，获得十万经验值。叮，获得一千金币。叮，获得一万点杀戮值。叮，获得异变蛇骨红星号一。叮，获得异变蛇胆红星号十。叮，获得一阶强化时，红星号五。恭喜宿主获得 S 级天赋。毒雨来袭 ，LV 一，天赋描述： 1 0 0滴毒雨从天而降，每滴毒雨造成 100% 攻击力伤害，每多一滴毒雨命中同一目标，增加 100% 攻击伤害，无叠加上限。天赋备注：目标区域可自行调节，目标区域越小，毒雨攻击密度越大。今天人品爆发了呀， 1 0的概率又获得了一个 S 级天赋，惊喜来的就是这么突然。忽然，一段系统电子音打断了王萧逸的思路，系统提示 ：C 级天赋毒物 LV 2地级天赋蛇毒 LV 一与 S 级天赋毒雨来袭 LV 一相冲突，系统方案自动将 C 级天赋毒物 LV 二地级天赋蛇毒 LV 一删除，宿主以后也无法获得同名天赋。作为补偿 ，S 级天赋毒雨来袭的数量由100滴上调到200滴。可以啊，这波也不亏啊，怎么感觉我赚大了呢？叮，隐藏任务，巨蛇之灾已完成，请前往营业村提交任务。王萧逸万万没想到。自己误打误撞还完成了一个隐藏任务，就是不知道这个营业村具体在哪里。接下来又到了熟悉的系统公告时间。恭喜玩家逆而伐天获得异变蛇王 BOSS 的手杀，奖励 5,000 金币，版本探索度增加 1% 恭喜玩家逆而伐天获得异变蛇王 BOSS 的手杀，额外奖励5万点杀戮值。当前猎杀榜第一名逆而伐天，版本更新之后开放了华夏币兑换游戏币的通道。兑换比例是110华夏币等于100金币，而游戏币兑换华夏币的比例非但没有降低，反而升高了。当前版本的兑换比例为一金币等于105华夏币。这几个小时别的不说，王骁一纸金币一项就入账 7,300 金币，换算成华夏币就是 76.65 万元。数额有点大，王骁一算了半天才算出来，四舍五入，这就是100万呀！没想到呀，我王骁一有一天也能月入百万。王骁一从山林中往回走。只觉得自己的脚步都轻快了几分。八嘎鸭路国家所有地区新手村沦陷。八嘎鸭路所有玩家经验值获取降低 10% 装备掉率降低 50% 死亡惩罚翻倍。卧槽，还有这种惩罚吗？王萧逸开心的如同一只大鹅，大叫了一声：“该啊，这不就是纯纯的活该吗？太可惜了，苍天无眼呀，惩罚来晚了呀！对待这帮孙子就应该这样。”王萧逸的脚步变得更加轻快了。等到王萧逸回到黄金寨后，兽潮已经进入了尾声，山贼们已经开始运送木材，准备进行修补工作。长达三个小时的战斗，王萧逸获得的收益不仅仅只是金币那么简单。A 级天赋锋锐 LV 一永久提升100点攻击力 ，A 级天赋坚韧 LV 一每秒回复60点生命值 ，S 级天赋毒雨来袭 LV 一强大的伤害技能，单体攻击和范围攻击都可使用。除了掠夺到的天赋，王萧逸还获得20个一阶强化时金。五个一阶强化石红，至于获得的武器和材料，王萧逸暂时还用不上。金色武器让王二狗便衣行事，珍贵材料则是放进背包。王萧逸来到铁匠台，准备对身上的装备进行强化。二十级装备只能进行一次强化，强化后装备属性提升百分之十。金色装备每次强化消耗五个一阶强化石金，红色装备每次强化消耗十个一阶强化石红。从正常的角度上看。王萧逸是不可能将身上的装备全部强化一遍的，强化时不足是一方面，更重要的是金色装备第一次强化成功率为 50% 红色装备第一次强化成功率为 30% 但谁让王萧逸是拥有 S S S 天赋独具匠心的天选之子呢？天赋描述：强化装备必定成功，强化消耗的强化时数量减少 90% 因此，王萧逸将身上的所有装备强化了一遍后，强化时还有剩余。经此一役。王萧逸的实力又有了极大的提升。王萧逸手持秦王弓，查看了自己的属性面板，等级 ：LV 21170000600000， 生命3 4 0 0加一万四千0百。
攻击5 1 0加一千四百防御2 0 5五加六百零暴击率500分号加五九点百暴击伤害150百分号加1幺零百分号。王萧逸的五位属性都得到了提升，实力再次暴涨。第四十章，凶宅女鬼。凌晨三点，北安市豪华别墅区内，少爷不以一时成败论英雄。时间还是有些紧张，三天时间。家族很多关系没有到位，老管家站在陈小晨身后，耐心的说道：“这些我都知道，你先出去吧。”老管家闻言，一步步退出房间，把房间的门关好后，就准备回到自己的房间休息。在回去自己的房间的路上，老管家欣慰的说道：“看来少爷是真的长大了，这次竟然没有抽过去，更没有没住 ICU。”房间内，陈小晨不甘心的再次登录游戏。陈小晨一进入游戏，就被新手村内的十几头野猪发现。十几头野猪一起向陈小晨发起冲锋，只见陈小晨如同皮球一样在空中飞来飞去，一落地就又死掉了。陈小晨今天两次被野猪拱死，命丧于猪嘴之下，小不忍则乱大谋。韩信能忍胯下之辱，我陈小晨也能忍野猪拱死之辱。陈小晨再复活点重生，刚准备下线，好巧不巧又看到了王萧逸的游戏公告：恭喜玩家逆儿伐天获得异变蛇王 BOSS 的手杀，奖励五千金币，版本探索度增加 1%。陈小晨一口气没上来，直接又嘎的一声抽过去了。不好了，少爷心脏病又发作了！陈小晨女仆刺耳的尖叫声响彻别墅。老管家刚走到一半，连忙掉头就往回跑，一边跑一边自责：怎么这么不禁夸呢？早知道我就不应该说那句话了。陈小晨又一次被推进了 ICU。等等，为什么要说又？在推进 ICU 病房的那一刹那，陈小晨奋力抓住老管家的手。五五十万悬赏，谁能找到？逆而伐天的领地，直接，直接悬赏五十万，我要报报仇。北安市七环永安街四十四号凶宅别墅内，又是美好的一天啊！王萧逸摘下游戏头盔后说道：“虽然是已经是凌晨三点多，但是王萧逸困意全无。游戏内大显神威，游戏外喜提凶宅，这可真是太棒了。”王萧逸和欢欢在别墅内撒欢一样的疯跑。王萧逸，欢欢，这沙发就是好，这床也好，欢欢。你快过来看，这浴缸也很好呀。王萧逸和欢欢东摸摸，西看看，将别墅上下两层、外带地下室都逛了一个遍。等兴奋劲儿过去之后，王萧逸来到厨房，准备煮点龙虾、牛肉、生蚝，随便吃一顿泡面。我看谁还敢和我说方便面没有营养，这样弄不就有营养了吗？厨房内的灯光忽然闪了一下，王萧逸完全没有在意，还唱起了歌：“我害怕鬼，但鬼未伤我分毫；我不害怕人，但人把我伤得遍体鳞伤。”过了十多分钟，无敌豪华至尊版本泡面做好了。欢欢，过来吃饭了。欢欢噌的一下子就从沙发上窜出去，直奔厨房。欢欢，塞塞！一到厨房，欢欢就发现不对劲。欢欢原本以为只是一顿平常的晚餐，实际上并没有那么简单。汪汪，汪汪汪！欢欢忽然对着王萧逸的背后开始狂叫：“怎么样，很想吃是吧？你一碗，我一碗，咱两端好大饭碗。”王萧逸把盒盆差不多大的碗放到欢欢面前，汪汪！欢欢叫得更凶了，别叫了，傻狗，赶紧吃吧！我就不信这世界上真的有鬼不成？欢欢 x x， 仿佛是为了验证王萧逸的话一样，厨房的灯光又闪了一下，估计是太久没人住，不过也不是什么大事儿。王萧逸刚毕业的时候，潮湿的地下室都住过半年，这都不叫事儿。王萧逸秃噜秃噜的吃着泡面，对现在的生活很满意。王萧逸。好香，王萧逸，星号，王萧逸，业主，星号，还还可。王萧逸猛拍了几下胸膛，才缓过来，差点没背过气去。难道是我今天做的太好吃了吗？没事的，慢一点吃就好了。十分钟后，王萧逸满足的躺在床上，吃完就睡，快乐加倍。一躺在床上，王萧逸就觉得被子把自己封印了，今天就不进入秘境了。这柔软的大床，让我好好的睡一觉吧。王萧逸没过一会儿就睡着了。甚至还做了一个春梦，梦到一个女鬼爬到自己床上来，王萧逸兴奋极了，直接搂着女鬼就睡。阿飘，哦，口，哦，女鬼日记，我叫阿飘，没错，我是一个女鬼。今天别墅终于有了新的住户，我终于不再寂寞了。但是这个住户并不寻常，仿佛一个弱智一般。不对，他很可能就是一个弱智。无论我怎么吓唬他，他都无动于衷，真是失败的一天。不过，我感觉最近一周，我的力量在不断的变强。我相信我一定会成功的，阿飘，你要加油，做一个成功的女鬼 ，fighting， 
，东北指向箭头 ，Go！ 王萧逸一觉睡到自然醒，醒来的时候七点多钟，不到八点。王萧逸起床洗漱一番，决定两手都要抓，两手都要硬。游戏内火速升级，探索地图，完成任务。游戏外强身健体，超越自我，更快更强。王萧逸知道自己拥有系统以后，就不再是普通人了，自己必须严格要求自己。王萧逸和欢欢简单吃了一顿早饭。就开始挑战自我系列。有一个秃头的男人说过自己变强的秘诀：俯卧撑一百个，仰卧起坐一百个，下蹲一百个，然后跑步十千米。这些每天坚持。王潇逸觉得这些运动量完全无法满足现在的自己，直接将这些运动量翻了十倍。真男人就应该做一千个俯卧撑，一千个仰卧起坐，一千个下蹲，然后跑步一百千米。这些每天两遍，一千个俯卧撑，七分钟完成，一千个仰卧起坐。十分钟完成，一千个下蹲，三十分钟完成，一百千米，呃，这个时间要久一点。王潇逸以百米冲刺的速度，在别墅内的四百米跑道上狂奔。阿飘 ，Sigma， 阿飘看着跑道上疯跑的男人，对自己的复仇计划有所动摇。第四十一章攻略营业村。王潇逸足足跑了三个小时，才完成一百千米的任务。跑完之后，王潇逸双腿发软，差点直接摔倒。王潇逸一瘸一拐的回到别墅内，在浴缸内泡了一个澡。才舒服了一点，计划有变，其他的都还好，就是这个跑步，一天来一次就好了。阿飘伏在半空，开心的笑了起来。这还是从昨天王潇逸进入别墅以来，阿飘第一次看到王潇逸吃瘪。王潇逸订了一份外卖，王潇逸和欢欢吃完外卖后，就进入了游戏。王潇逸查看任务界面内，营业村的位置距离黄金寨大约有十公里。王潇逸牵出一匹马，怀里抱着欢欢，向营业村的方向进发。大约过了三十分钟。王潇逸到达了营业村，王潇逸找到了营业村的村长，提交隐藏任务“巨蛇之灾”。叮，获得五千点营业村声望，当前新手村声望声名鹊起。叮，获得一千点营业村村长好感度，当前营业村村长好感度崇敬。叮，获得十万经验值。叮，获得一百金币。叮，获得三级营寨图纸。金星号一。叮。获得扩容符红星号一，不错不错，这当玩就赚了一万多华夏币。本来隐藏任务就是意外之喜，王潇逸并没有奢求奖励有多丰厚。王潇逸还记得一个村子的声望达到名满江湖之后，就可以招募村民到自己的营寨中去。王潇逸决定自己这两天的主要任务就是攻略营业村，尽早将营业村的声望刷到满级。王潇逸又查看新获得的两样道具，道具扩容符。品质：红色史诗，等级 LV 2 0描述：使用后可永久增加200个背包格子。王潇逸在新手村的时候，就曾经凭借自己的智慧获得过扩容符，只不过是金色品质的扩容符，增加了100个背包格子。现在王潇逸背包格子的数量是200个，使用红色品质扩容符后，背包格子数量又翻了一番，背包格子数量400个。400个背包格子，为日后王潇逸打家劫舍。呸，不对。是行侠仗义打下了良好的基础。道具：三级营寨图纸，品质：金色传说，等级 LV 2 0描述：营寨升到三级的必备道具，消耗指定材料后，可将营寨升到三级。这图纸可是好东西啊！王潇逸还记得，营寨升到三级后，不仅可以再绑定一个传送点，还能解锁更多营寨建筑。正当王潇逸思考的时候，传来了村民的呼救声音：“不好了，马贼又来了，大家快跑呀！”这天杀的马贼怎么又来了？没完了是吗？营业村的村长听到马贼来袭的消息，也慌了神，破口大骂起来。太好了！王潇逸开心的喊道：“这不巧了，不是？当真是瞌睡的时候有人送枕头。”王潇逸正愁没有敌方可以刷营业村的声望，这机会不就来了吗？营业村村长，哦哦！王潇逸不管有没有任务奖励，也不顾营业村村长诧异的眼神，噌的一下就冲了出去。王潇逸来到村口。看到马贼首领端坐在马上，身后跟着一众兄弟，叫那个老不死的出来！今天不把婉柔交出来，我今天就踏平你们营业村。王潇逸查了一下，一共有41个马贼，不愧是马贼啊，每个人都有马。王潇逸心里嘀咕道。营业村村长呼哧带喘的跑到了村口，鞋都跑丢了。大人呀，您行行好吧，我就只有这一个女儿呀。营业村村长哀求道。我和你女儿，郎才女貌，门当户对，当我的女人。吃香的喝辣的，不比待在这个小山村里面好吗？我说岳丈大人，不要敬酒不吃吃罚酒。
，马贼首领长得要多磕碜有多磕碜，如同是狗熊成精一般，也不知道怎么有脸说出这种话的。就是，嫁给我们大王有什么不好的？择日不如撞日，今天娶亲就很好，大家说是不是呀？是，一众马贼起哄的说道：“拜天地，入洞房，咯吱咯吱嚼冰糖，这婚事就这么定了。”马贼首领开心的笑道：“这一笑真的是比哭还难看，这这可如何是好？”银杏村村长无计可施，王萧逸还想着怎么一口气解决掉所有马贼，毕竟马贼有马可不好追啊。眼珠一转，计上心来，我不同意这门婚事。王萧逸从人群中走出来，高声断喝：“想要娶娶！”王萧逸也不知道姑娘叫什么，一下子就卡壳了。不管了，反正我和他情投意合，想要娶她就必须打过我才行。你们一起上吧，我根本没在怕。王萧逸说着说着，还唱了起来。马贼首领被王萧逸这么一闹，也愣住了。马贼首领 at 下划线 at， 马贼首领又看了看自己的手下，众马贼 at 下划线 at， 这人是不是有病啊？这说的也不像是人话啊！马贼首领心里嘀咕道。王萧逸见马贼们迟迟没有动作，接着说道：“来啊，来单挑呀！我一个单挑，你们一群，别婆婆妈妈的，你们怎么和大老娘们一样磨磨唧唧的？”王萧逸的嘴如同机关枪一样。突突突骂个不停，是越骂越难听。老大，这个人不会是个傻子吧？一名心腹对马贼首领说道。马贼首领在一看营业村的村民也和自己一样，用关爱弱智一样的眼神看着王萧逸。马贼首领心说：不用怀疑了，这就是一个傻子呀！感情自己被一个傻子糊弄住了，还被傻子指着鼻子骂了半天。马贼首领气急败坏的走上前去，就要用马刀结果了王萧逸的性命。你们是听不懂话吗？我叫你们一起上，怎么就听不明白呢？和你们说话怎么这么费劲呢？我怕你们跑了，想要把你们一锅端了，明白了吧？很显然，王萧逸的这句话是真心话。好好好，兄弟们，今天就成全这个傻子！众马贼催马向前，将王萧逸团团围住。不着急，兄弟们，先给我往死里踢！第四十二章，秒杀马贼。可惜了，年纪轻轻就是一个傻子，长得还挺好的，怎么脑子这么不灵光呢？村民看着王萧逸也是十分不解。妇女和小孩已经扭过头去，不忍看到王萧逸的惨状。马贼首领心里也是火大，自己被傻子耍了半天，让他颜面无存。一刀结果了你的性命，实在是太便宜你了。今天我要先把你打到半死，之后再把这个傻子拴在马后，活活拖死。看谁以后还敢违背我的命令！马贼首领心中的剧本已经写好了，正打算让手下蹂躏王萧逸。不着急，兄弟们，先给我往死里踢！却不想自己的话还没有说完，马贼首领就被从天而降的箭矢射成了筛子。命丧当场，六千四百二十，六千四百二十，一万六千六百九十二。S 级天赋，恶灵剑雨，九百九十九只箭矢从天空中传射而下，直接将一众马贼射成了筛子。这还是王萧逸第一次使用恶灵剑雨，百分之三百攻击力伤害加成 ，A O E 伤害惊人。一只只箭矢如同死神的镰刀，疯狂的收割着马贼的生命。啊，这可怜的孩子啊！一位扭过头的妇女叹息的说道。啊啊！这帮人下手也太狠了吧！这孩子叫的多惨呀！妇女心中更加难过。不到三秒，马贼全部被击杀，叫声也就停止了。可怜的孩子呀、啊，说没就没了。妇女心中悲痛万分。二姐，你在这里伤心干什么呀？马贼死了，我们得救了！一个十八九岁的小姑娘兴奋地说着。啊？什么？妇女转过头去，只见王萧逸站在原地，身不动，膀不摇，只用了三秒。就解决了所有马贼，所有马贼，还有所有马贼的马都身中数箭，已经气绝身亡。妇女没有想到，此起彼伏的叫声竟然是一众马贼发出的。我的天啊，他是怎么做到的？妇女失声惊呼道：“丁，获得一万经验值；丁，获得一千金币；丁，获得骑士转职书；金，星号一；丁，获得马贼据点分布图；金，星号一；丁。”获得马贼头盔，子星号一，四十一个马贼全部被王萧逸解决。游戏的系统信息疯狂刷屏。此时王萧逸背对着众人，并不是刻意装悲。当然，如果说一点也没有，那也是扯淡。王萧逸主要是为了查看收获，顺带装悲。道具：骑士转职书。品质：金色传说。等级 ：LV 2 0描述：角色达到20级后使用，可以转职为骑士，获得 A 级骑士战斗天赋。马贼首领爆出的是金色品质的骑士转职书，普通马贼爆出的是紫色品质的骑士转职书。紫色品质的骑士转职书使用之后获得的是 B 级骑士战斗天赋。
。王骁一数了数，一共获得了一金十子、攻击十一本骑士转职书、道具、马贼据点分布图、品质、金色传说、等级 LV 2 0描述记录着马贼详细据点的分布图。获得之后，可以在银杏村村长领取连环任务。至于获得的紫色品质和蓝色品质的装备，王骁一看都没看，直接扔进背包，打算回到营寨之后交给王二狗进行分配。银杏村村长过了好久才从震惊中恢复过来，这这就是神迹吗？丁，获得五千点银叶村声望，当前新手村声望威名远播。丁，获得四千点村长好感度，当前村长好感度崇拜。王萧逸收到系统消息，不由得大喜过望，看来自己的决定是正确的。王萧逸费尽心思，全歼来犯的马贼，为的不就是这银叶村的声望吗？银叶村村长颤颤巍巍的走到王萧逸身边。激动地说道：“大人，你要老婆不要，只要你开金口，我就给你送来。”王萧逸总感觉这个台词很熟悉，自己不知道在哪里听过。我女儿当真是年方二八，貌美如花，金发碧眼，可圈可点。银叶村村长不遗余力地推销着自己的女儿，金发碧眼。王萧逸，嗯，下划线。王萧逸小小的脑袋充满着大大的问号。没错，就是金发碧眼。我女儿长得那是又勾勾又丢丢，你还挺幽默。听相声听多了吧？王萧逸说道。紧接着，王萧逸闭上左眼，歪着头对银叶村村长说道：“是这样子的闭眼吗？你女儿是个独眼龙呀、啊？”王萧逸下画线哦。啊！银叶村村长没有搞懂王萧逸是什么意思，不对吗？那是我理解错了，是右眼坏了，对吧？王萧逸左眼睁开，闭上右眼，继续歪着头看向银叶村村长。王萧逸哦下画线。啊！银叶村村长。还是没反应过来，还不对吗？总不能两个眼睛都瞎了吧？那女儿可太惨了。王萧逸这下子把两个眼睛都闭上。王萧逸，这下子总对了吧？我可真聪明，要是一般人肯定猜不到。王萧逸心中暗自得意，这也就是他。王萧逸能猜对，要是换做别人准完。王萧逸也是自我感觉良好，他是没想到，要是换做别人，早就明白什么意思了，哪会在这里瞎猜？银叶村村长，裂等于开。银叶村村长直接当场裂开，心中一万头草泥马狂奔而过。大大人真是好诙谐，我在这里说不明白，大人您自己看一眼就知道了。婉柔呀，还不过来好好谢谢你的救命恩人。婉柔，这时候害羞什么？你这个死丫头！银叶村村长喊了半天，也没有听到婉柔姑娘的回话。王萧逸只能出言安慰：“村长呀，你放心吧，你女儿不回话肯定是有原因的。你往好处想，万一是上吊了呢？”话音未落。隔壁的屋子里面就传来了凳子倒地的声音。婉柔呀，我的傻姑娘，你可千万不能出事儿啊！第四十三章救命之恩，你快告诉我，在哪间屋子？我去救人。王萧逸急忙问道。就就是那间房子。顺着银叶村村长手指的方向，王萧逸开启称号技能急先锋，移动速度直接翻倍，向房屋冲去。王萧逸赶到屋子的时候，婉柔姑娘已经上吊，双腿在空中挣扎。王萧逸情急之下。连忙抱着婉柔姑娘的腿往下拽，婉柔姑娘的腿挣扎得更厉害了。婉柔姑娘，你放心，有我在，一定会救你下来的。王萧逸很奇怪，婉柔姑娘的腿怎么不挣扎了？于是抬头往上看，婉柔姑娘舌头都吐出来了，眼看就要没气了。抱，抱歉，我真不是故意的，我我就是太紧张了。王萧逸连忙抱住婉柔姑娘的腿往上抬，这次方向倒是对了，可惜王萧逸用力过猛，婉柔姑娘的身体直接重心不稳。婉柔姑娘脸向下，结结实实的摔在了地上，嘎的一声，直接背过气去。对，对不起，我真不是有意的。王萧逸连忙上前，准备将婉柔姑娘的身子翻过来，却看到婉柔姑娘的身子自己动了。婉柔姑娘一只手勉强撑地，另一侧肩膀靠在桌子上，就这样将自己的身子翻了过来。婉柔姑娘将身子翻过来以后，颤巍巍的手连忙摆手示意，神情中带着几分惊恐，意思也很明显，就是告诉王萧逸。你不要过来啊，婉柔姑娘 ，W W。婉柔姑娘刚才察觉到王萧逸竟然还要上前帮忙，残留的求生意识告诉自己，如果自己不阻止这个男人，今天自己这条小命就真的要交代到这里了。哪怕现在，婉柔姑娘的眼睛也被勒得眼珠上翻，这一切都是拜王萧逸所赐。王萧逸一看婉柔姑娘的眼睛都是眼白，奇怪的问道：“这也不是金发碧眼呀，这是金发白眼呀？”婉柔姑娘奋力起身，双手用力往外爬。这个男人嘴巴和他的脑子一样毒，他可不想被王萧逸活活气死。正在这时，银叶村村长和村民们恰巧赶到。姑娘呀，没事就好，
，没事就好。我的女儿呀，今天可是多亏了这位大人呀，你要好好感谢她。婉柔姑娘血气上冲，一口鲜血喷出。这位大人，先是击杀了山贼，救了你和全村的村民，后来救下了上吊的你，相当于是救了你两条命。男大当婚，女大当嫁，我看这位大人就是上等的人才，要不姑娘你就嫁给他吧。婉柔姑娘连连摆手。想要说话却说不出来，一口气在胸口郁结难出，一大口鲜血喷了出来。啊！银叶村村长也是始料未及，不明白姑娘好好的怎么会连喷两口鲜血，可能是太激动了吧？王萧逸不好意思的小声说道。婉柔姑娘听到王萧逸这句话，直接昏死过去。两个小时之后，婉柔姑娘才转醒过来。婉柔姑娘也是通情达理之人，知道事情的原委后，也就原谅了王萧逸。丁，获得一百点，婉柔姑娘好感度。当前婉柔姑娘好感度，友善。此时的王萧逸也没有闲着，正在帮村里中的猎户清剿村落周边的野狼。丁，获得一千点，营业村声望。当前新手村声望，威名远播二三零零零三零零零零。这两个小时，所有营业村的村民都感受到了王萧逸的热情。王萧逸是片刻也没得闲，不是帮王寡妇挑水，就是李寡妇劈柴。王萧逸辛勤的付出也获得了回报，只差七千声望，营业村的声望就可以达到。威震一方了，银叶村村长对王萧逸更是好感倍增，当真是老丈人看女婿，越看越喜欢。王萧逸看到系统关于婉柔姑娘的好感度提示，便知道婉柔姑娘已经醒了。于是王萧逸就去找银叶村村长，一方面想看看婉柔姑娘是否真的是金发碧眼，另一方面自己还要在村长那里领取连环任务。不多时，王萧逸就找到了村长和婉柔姑娘。婉柔姑娘，人，俗话说得好，人似看山不喜平。这位婉柔姑娘当真是峰峦叠嶂，美景非常。王萧逸看了一会儿，忽然感觉有点渴了，想买一瓶奶喝。婉柔姑娘见王萧逸迟迟没有说话，只能主动上前见礼。只见婉柔姑娘盈盈下拜，声音糯糯甜甜，对王萧逸说道：“感谢公子救命之恩。”这小声挺甜呀，含糖量挺高呀，最起码四个加号。王萧逸不愧是尬聊界的专家，就一句话又把婉柔姑娘整无语了。婉柔姑娘是完全听不懂王萧逸自认为幽默的千年老梗。也不知道继续往下说些什么，场面又一度陷入了尴尬。营业村村长见王萧逸把天又给聊死了，也是十分头疼。这孩子什么都好，就是脑子有点问题。村长心中有些遗憾。村长主动打破僵局，满脸含笑向王萧逸问道：“这位大人，来到我这里应该是找谁有什么事儿吧？”村长一边说，还一边用眼睛瞟了自己姑娘一样。王萧逸吸溜了一下口水，打了自己一巴掌：“是呀，自己还有正事儿没干呢，怎么可以为了喝奶？”呃，不对，为了看奶耽误正事儿呢。村长说的没有，我来这里确实是有事。村长笑得更加灿烂，给了萧逸一个你懂得的眼神。都是男人嘛，刚才王萧逸的表演完全暴露了自己。窈窕淑女，君子好逑。大人来找我女儿有什么事情呀？你这话说的，我没事儿找她干什么呀？我是来找村长你的。这是我获得的马贼据点分布图，你看任务是不是可以给我了呀？王萧逸终于把此行的目的说了出来。婉柔姑娘，下划线。营业村村长下划线，营业村村长心中要多无语有多无语，也不好当场发作，只能在心中抱怨道：“老话说得好，女追男隔层纱，还有自己这个老丈人助攻，怎么到了他这里这么费劲呢？”营业村村长无奈的长叹一口气，不过也只能先把连环任务清剿马贼据点交给了王萧逸。第44章，清剿马贼据点，连环任务清剿马贼据点，任务难度，任务描述：清剿一个马贼据点，视为完成一环任务。至少完成十环才能提交获得任务奖励，完成的环数越多，获得的奖励越丰厚。王萧逸接取到任务后，就满意的转身离开了。现在已经是下午四点，王萧逸还要回到黄金寨升级营寨，时间还是很紧凑的。婉柔姑娘和营业村村长看着王萧逸离去的背影，心中五味杂陈。婉柔姑娘，星号，营业村村长，星号，在王萧逸回黄金寨的路上，正好有一个马贼据点，下雨打孩子，闲着也闲着。王萧逸决定顺手就把这个据点解决掉。王萧逸距离马贼据点还有大概500米，就翻身下马，前踪影迹，悄悄地向据点摸去，悄悄地进村，打枪的不要。此处马贼据点有四处箭塔，箭塔有四五米高，共有三层，每层箭塔都站满了负责警戒的马贼。距离据点还有50米的时候，王萧逸带着欢欢直接瞬移到据点当中，紧接着欢欢开启法天象地，身形暴涨，凌晨兽潮一战。欢欢并没有太多参战，欢欢的大狗爪子早已经饥渴难耐了。欢欢攻击的目标并不是箭塔上的人，而是四座箭塔本身。14412， 万四
一万四千四百一十二，两万八千八百二十四，两万八千八百二十四，一万四千四百一十二。在欢欢闪电五连爪的摧残之下，剑塔终于承受不住，从中间断裂开来。紧接着，巨大的剑塔轰然倒地，剑塔上的马贼惊慌失措之下，纷纷从剑塔上掉落。欢欢如法炮制，又开始摧残另外三座剑塔。不到一分钟，四座剑塔全部倒地，倒地的剑塔砸塌了马厩，马厩里的马匹早就受惊了。马厩坍塌之后，一百余匹马立刻夺路而逃。S 级天赋恶灵剑雨发动，六千四百二十，六千四百二十，一万六千六百九十二，不计其数的剑士从天而降。据点中的马贼突逢变故，还没有缓过心神，就被剑士结束了自己罪恶的一生。丁，获得两千经验值。丁，获得一千银币。丁，获得弓箭手转职书。子，星号一。丁。获得马贼头盔，子星号一，又是一阵疯狂的游戏提示。王萧逸让欢欢去解决漏网之鱼，自己则是开始清点这次的收获。道具：弓箭手转职书。品质：紫色稀有。等级 ：LV 2 0描述：角色达到20级后使用，可以转职为弓箭手，获得 B 级弓箭手战斗天赋。这个据点当中，大约有300个马贼，没有首领级别的马贼，精英级别的马贼也少得可怜。唯一的好处就是量大管饱。质量不够，数量来凑。王萧逸一共收获了三本紫色品质弓箭手转职技能书， 1 5 6本蓝色品质弓箭手转职技能书。丁，连环任务，清剿马贼据点，完成一环。欢欢已经解决掉了剩余的马贼，回到了王萧逸身边，又给王萧逸带回了三本蓝色品质弓箭手转职技能书。王萧逸带着欢欢开始搜刮据点。丁，发现五十弓，星号三百。丁，发现营寨建筑宝箱。红星号一，丁，发现一万金币。卧槽，这帮山贼这么肥啊！王萧逸简直不敢相信自己的眼睛。据点仓库内一堆金币，有一人多高，差点晃瞎了王萧逸的双眼。一万金币，就就是一百零五万华夏币，又是平平无奇，日入百万的一天啊！王萧逸接着拿起五弹弓，查看武器的属性。武器：五弹弓，品质：紫色稀有，等级 ：LV 2 0不可提升，属性攻击加三百，暴击率正 10% 暴击伤害正 50% 射程200米。五弹弓的属性虽然和秦王弓的属性相去甚远，但对于当前阶段的平民玩家来说，已经是天花板级别武器。还是那句话，量大管饱呀！整整三百把五弹弓，黄金寨内每个人两把，还有富裕。只等到王萧逸回到黄金寨，将所有山贼转职为弓箭手，一人一把五弹弓，黄金寨的整体战力。将会提升一个大档次。王萧逸又将目光锁定在了新获得的营寨建筑宝箱。道具：营寨建筑宝箱，品质：红色史诗，等级 ：LV 2 0描述：有百万分之一的概率获得红色品质营寨建筑图纸。王萧逸期待的搓搓手，虽然已经获得系统有一段时间了，但每次开宝箱，王萧逸还是十分激动。这就是欧皇的烦恼吧？巴啦啦能量变身，出来吧！红色建筑图纸，王萧逸。两道红光冲天起，丁，获得营寨攻击建筑千机弩红图纸星号一，丁，获得营寨攻击建筑千机弩剑矢红图纸星号一，道具千机弩图纸，品质红色史诗，等级 LV 2 0描述极其强悍的营寨攻击建筑，摧枯拉朽，一发入魂。王萧逸连忙带着欢欢骑马赶回黄金寨。王萧逸已经迫不及待地知道千机弩的属性究竟如何。等到王萧逸回到黄金寨之后，已经是下午六点。版本更新之后，允许多人一起升级营寨、修建建筑。五分钟过后，黄金寨升级完成。领地名字：黄金寨。领地归属：逆而伐天。领地等级 ：LV 2领地面积： 2 5万平方米。领地建筑：建塔 LV 3星号4。点击查看详情。领地人口： 1 2 3点击查看详情，领地功能复活点、已绑定、传送点、新手村、空缺。点击查看详情。黄金寨升级之后，领地面积再次增加，又增加了一个可绑定的传送点。除了以外，更是解锁了免费的营寨建筑：石墙 LV 一、石门 LV 一、滚木 LV 一。王萧逸不打算在拆除后扩建，而是选择在原有的木质围墙外面再修一道石质城墙，类似于古代的内城和外城。第四十五章：巨型蜘蛛。营寨升级之后，王萧逸决定优先修建石墙、石门。
。昨天野猪王和异变蛇王的攻击还历历在目，木质的围墙和剑塔经不住 BOSS 级别怪物的摧残。现在王萧逸的人手还不足，也不能出城迎战，只能先做好防御准备。城墙修建完毕之后，再建造千机弩。如果还有时间剩余，再制造滚木。王萧逸部署完毕之后，就退出了游戏。今天还剩余三个小时的游戏时长，王萧逸打算吃个晚饭之后。晚上九点再登录游戏，真男人就要说到做到。王潇一点完外卖之后，又开始了自己的魔鬼训练。一千个俯卧撑，一千个仰卧起坐，一千个深蹲。王潇一结束了魔鬼训练后，和欢欢一起吃了一顿大餐。吃完就睡，快乐加倍。吃饱喝足的王潇一躺在床上，闭目眼神，等待九点的闹钟响起。叮铃，叮铃。听到闹钟的声音响起，王潇一戴上游戏头盔，进入游戏。真是充实的一天呀、啊！王萧逸感慨道：“此时，游戏中黄金寨已经发生了翻天覆地的变化。五米高、三米厚的石质城墙拔地而起，城墙修建完毕，山贼们完全可以躲在城墙的垛口后进行射击，射击的角度更加灵活，集火的威力也大幅度提升。滚木也已经放置在城墙之上，如果有敌人爬上城墙，就可以从垛口处推下滚木，对敌人造成伤害。在石质城门之上，城墙中央摆放着三米长、两米宽的千机弩。”千机弩旁边放着十根直径半米以上、长约 2.5 米的千机弩箭矢。王萧逸连忙跑过去查看这一大杀器的属性。建筑：千机弩，品质：红色史诗，等级 ：L V 2 0属性：攻击力加800000。射程：一千米。技能：摧枯拉朽，无视敌人护甲值，攻击为真实伤害，且攻击无法被闪避。状态时间：十分钟。建筑：千机弩箭矢。品质红色史诗，等级 L V 2 0属性攻击力加200000。技能快如闪电，箭矢速度为 1,000 米每秒。这伤害也太夸张了吧！整整100万的伤害啊！不过就是装填的时间有点长，要是能多几架千机弩就好了。王萧逸也是人心不足蛇吞象，要知道现阶段的玩家连个领地都没有，更别说拥有千机弩这样的大杀器。哪怕也有玩家拥有领地，也拥有千机弩图纸，也不可能建造千机弩。原因很简单，建造千机弩消耗木材、铁的数量及百万计。蓝色品质材料爆率300倍增益，蓝色品质材料数量30倍增益。也就是王萧逸拥有材料达人 LV 3这样的外挂，才能在短时间内获得海量的蓝色品质材料。王萧逸将营寨内的所有山贼集合到城墙上，打算将所有山贼都转制成弓箭手。王二狗作为王萧逸的二号狗腿子，被赐予了金色品质的弓箭手转职书。在无限猎场的设定中，每名玩家和 NPC 可以拥有一个主职业、三个副职业。王萧逸现在拥有一个副职业是神将师，至于主职业则一直处于空缺状态。实在是王萧逸现在眼光太高，现在没有 SS 级天赋的转职技能书都入不了王萧逸的眼。王二狗转职成弓箭手后，获得了 B 级弓箭战斗天赋。叮，王二狗激活 B 级天赋，鹰眼 LV 一。天赋描述：动态视力提升 10% 视距提升 10% 夜间视力提升 10% 之十。叮，王二狗激活 B 级天赋，剑术精通 LV 一。天赋描述：持有弓箭时，箭矢造成的伤害提升 15% 之十五。叮，王二狗激活 B 级天赋，连珠剑 LV 一。天赋描述：连续射出三支箭矢，箭矢分别造成 150%200%250 攻击力伤害。冷却时间：一小时。其他山贼则是使用蓝色品质弓箭转职书，激活了 C 级天赋、鹰眼 LV 一和 C 级天赋、剑术精通 LV 一。城墙之上，山贼们的转职陆续完成。王萧逸又将五弹弓分配给众人。至此，王萧逸所有的准备工作已经完成。此时的黄金寨当真是兵强马壮。与王萧逸现在悠闲的游戏状态形成鲜明反差的是，现在大多数玩家的现状。没有领地并且新手村沦陷的玩家，只能在凌晨之前。击杀零星落单的夜间怪物，毕竟夜间怪物的经验和奖励还是很诱人的。凌晨之后，绝大多数玩家只能使用下线大法，下线保平安。毕竟现在死一次，掉级不说，装备、道具、金钱都会掉落，实在是得不偿失。当凌晨到来之际，王萧逸是信心十足，又到了收割天赋、金币、装备、杀戮值的好时候了啊！王萧逸却不知道，有这么一群人也没有下线，他们隐匿在黑夜当中，试图获得蛛丝马迹。找到王萧逸，五十万华夏币的悬赏太过诱惑，令无数人铤而走险。熟悉的异变狼王第一波登场，八万四千六百三十。
。狼王 BOSS 依旧是被王萧逸一剑秒杀，唯一不同的就是王萧逸的全有装备有已经强化加一，造成的伤害更高了。连续两天异变狼王跑了两天的龙套，紧接着野猪王登场。昨天野猪王给王萧逸造成了不大不小的麻烦，七十六万八千三百，七万零九百二十，十八万四千三百九十二。很可惜，今天野猪王连麻烦都造成不了。夺命三剑直接带走。今天最后登场的是足有两层楼高的巨型蜘蛛。别看蜘蛛体型巨大，但是移动速度极快。王萧逸的夺命三剑第一次没有射中目标。459 125 243城山贼们百剑齐发，一波剑雨造成了三万加的伤害。虽然比起昨天的伤害，山贼们的攻击有了质的提升，但依旧是杯水车薪。巨型蜘蛛的生命值下降的微乎其微。忽然。巨型蜘蛛吐出一张硕大的蛛网，蛛网飞行速度极快，如同子弹一般，命中了王萧逸身前的王二狗。蛛网命中，立即打开，全部展开的蛛网，直径足足有五十余米。巨型蛛网迎面来，眼看就要将王萧逸束缚住。第四十六章，全球沸腾，咔嚓！当王萧逸身处险境的时候，玩家天天 emo 在城墙的不远处，利用游戏自带的相机功能拍了一张照片。天天 emo 自然也是为了五十万华夏币而来。狼群和野猪群在首领被秒杀之后，就开始溃散，沿着山路向下狂奔。天天 emo 正是发现了这一怪异的现象，才逆流而上，找到了王萧逸。咔嚓，咔嚓，天天 emo 又拍了两张照片，才满意的下线，兴冲冲的去找这合理吗？兑换奖励，花开两朵，各表一枝。巨型蜘蛛向蛛网覆盖的地方喷洒毒液，墨绿色的毒液从天而降。危机关头，王萧逸发动瞬移。来到了100米外的千机弩上， 2,200，4,396 再看被困在原地的王二狗和一众山贼，不到两秒就被巨型蜘蛛结束了生命。墨绿色毒液沾染的城墙上出现腐蚀的痕迹，恐怖异常。当断不断，反受其乱。王萧逸倒吸一口冷气，心中不再犹疑，决定立即使用 A 计划。欢欢和王萧逸心意相通，知晓了王萧逸的计划后，欢欢直接从城墙上一跃而下。欢欢在空中直接身形暴涨。开启法天象地，欢欢接着俯冲的力量，一抓直接拍在巨型蜘蛛的头上，一万四千二百。巨型蜘蛛受到强大的冲击力，八条蜘蛛腿直接陷入地面，一时之间难以抽出。千机弩已经装填了一支箭矢，王萧逸抓住时机，瞄准巨型蜘蛛的头，发动千机弩，箭矢破空而行，转瞬即至。巨型蜘蛛的八只眼睛中显露出极度的惊恐。巨型蜘蛛，星号。哦，巨型蜘蛛奋力挣扎。却是徒劳，无济于事。一百万，一百万的高额伤害在巨型蜘蛛头上爆出，巨型蜘蛛的血条被瞬间清空。叮，获得三十万经验值。叮，获得三千金币。叮，获得五万点杀戮值。叮，获得一变蜘蛛眼睛，红，星号八。叮，获得一变蜘蛛腿，红，星号八。叮，获得一阶强化石，红，星号十。恭喜宿主获得 A 级天赋，蛛网束缚 LV 一。天赋描述：向目标区域发射一张直径50米的蛛网，束缚目标区域的生物。蛛网具有10万点生命值， 5 0 0点防御。SSS 级天赋，无限掠夺，天赋经验加100。经此一役，王萧逸的 A 级天赋锋锐和 A 级天赋坚韧都升到了二级。A 级天赋锋锐 LV 二，永久提升200点基础攻击力。A 级天赋坚韧 LV 二。每秒回复120点生命值，恭喜玩家逆儿伐天获得巨型蜘蛛 BOSS 的首杀，奖励2万金币，版本探索度增加 1% 恭喜玩家逆儿伐天获得巨型 BOSS 的首杀，额外奖励10万点杀戮值。当前猎杀榜第一名，逆儿伐天，在猎杀榜上，王萧逸的杀戮值已经高达2 3三万六千点，榜单前十名的玩家，除了王萧逸以外，杀戮值都没有超过10万点。此时此刻。新手村中，陈小晨上线的瞬间，就又听到了王萧逸的系统公告，还真是冤家路窄。不过也没多长时间可以蹦跶了，明天我就会告诉你，谁才是最后的赢家。陈小晨从天天 emo 那里得到了王萧逸及其领地的位置后，不顾自己刚从 ICU 中推出来的疲惫，急切的想要上游戏验证一下。系统公告并没有结束，而是从华夏区公告调整为全球公告。华夏区玩家逆而伐天，连续两天成功抵御受潮进攻。永久提升200点基础攻击力，华夏区玩家逆而伐天表现优异。华夏区所有玩家额外获得 10% 经验，额外获得 50% 货币，装备掉率增加 
华夏区7月23日20点降临全球唯一一只七彩至尊级别 BOSS。所有华夏区玩家可通过新手村传送阵前往黄金寨临时传送点参与战斗。BOSS 信息及黄金寨临时传送点位置已发布，请华夏区玩家做好战斗准备。一连串全球公告让全球的玩家沸腾。陈小晨看了看天天 emo 给自己的位置，又看了看系统发布的位置信息。我这五十万是买了寂寞。陈小晨现在心情不爽，十分的不爽。陈小晨不知道给自己信息的玩家是不是天天 emo， 但是陈小晨很确信自己是真的 emo 了。由于情况特殊，此次降临的 boss 有系统发布的图鉴。陈小晨好奇地打开了 boss 的图鉴，怪物烈焰魔龙，品质七彩至尊，等级 LV 3 0血量 1,000 万，攻击 3,000 防御500天赋烈焰燃烧 LV 1火雨天降 LV 2击杀奖励。S S S 天赋转职技能书100万杀戮值七彩至尊宝箱星号一50万经验值10万金币，我还有机会啊！只要我击杀掉烈焰魔龙，我就能成为猎杀榜第一，真是天助我也！我才是被命运眷顾的人。不光是陈小晨热血澎湃，全球玩家的热情都被烈焰魔龙的击杀奖励点燃了。在无限猎场的全球论坛中，爱吃泡菜，这不公平！思密达，这应该是属于我大韩帝国的怪物。枪战每一天，这个世界是民主自由的。华夏区应当无条件开放传送点。阴间开幕式，巴嘎亚路，这不可能。巴嘎亚路帝国才是最强的帝国。黄金寨降临的 BOSS 引起了轩然大波。王萧逸作为黄金寨的领主，此刻却是十分平静。平静源于自信，自信源于实力，当然，实力源于外挂。在绝对的实力面前，所有阴谋诡计都不足为惧。此刻，王萧逸倒被双手装杯的说道：“让暴风雨。”来得更猛烈些吧。第四十七章天价直播合同。次日清晨，王萧逸从柔软的大床上醒来。王萧逸下线之后，机智的把大床挪到了秘境中，顺带把以前秘境中囤积的物资挪到了地下室，只留下了野外求生的装备。令王萧逸唯一觉得可惜的就是，这次睡觉的时候没有再做春梦。王萧逸见秘境药田中的药材还是没有成熟，便离开了秘境。又是艰苦奋斗的一天啊！加油，奥利给！王萧逸和欢欢吃完早饭后。便开始了今日的魔鬼训练。正当王萧逸在四百米跑道上狂奔的时候，王萧逸的电话响了，是一个陌生的电话号码。王萧逸接通之后，对面传来了磁性的女士声音：“尊敬的王先生您好，我是海底世界直播平台的主管，可以耽误您几分钟吗？关于今晚的 BOSS 战，我思想独家授权直播，您现在方便说话吗？”王萧逸平时倒是也看直播，但是自己却从来没有直播过。方便倒是方便，不过直播的话，你能给多少钱呀？毕竟王萧逸现在也身价百万的人了，要是就几十万的直播费的话，还不如自己去多杀几头 BOSS 来得快。王先生您好，我司是带着诚意来的，单场直播费用为五千万华夏币。除此之外，此次直播期间海底世界平台收到的礼物打赏，全部进入先生您的账户，我司不会进行任何分成。王萧逸的金钱观在这一瞬间彻底被颠覆了。五五千万，就直播一场就能赚五千万？王萧逸依旧不敢相信这是真的。是的呢。先生，直播的时间是从 BOSS 出生前一小时到 BOSS 被击杀。不过，我司也需要进行预热，需要王先生您配合做一些宣传片。哪怕是获得了外挂系统，王萧逸到现在也没获得一千万华夏币。猎杀榜第一名的奖励倒是有一个亿，但那不是钱呀。更何况现在王萧逸猎杀榜第一的位置也不稳了。如果有人击杀了烈焰魔龙，那王萧逸第一的位置就会易主。王萧逸三天来的所有努力，不过是为他人做嫁衣。王萧逸此时此刻想到了很多，简而言之就是一句话：“这五千万是真香啊！”王先生您好，您那边出什么事情了吗？电话那边见王萧逸久久没有回复，便出声问道：“没事儿，一点事儿都没有，我现在好得很。那您看这场直播可以吗？”“可以，太可以了。”王萧逸的声音陡然提高。“我和你说啊，你找我是找对人了，不是我和你吹哈，也就我能击杀这个 boss。要是换成别人，一点戏都没有。”王萧逸开始王婆卖瓜，自卖自夸。生怕对方改变主意，王先生您的实力，我私是知道的。还没等电话那头说完话，王萧逸就急切地说道：“什么时候签合同？赶紧签合同吧，要不现在签合同吧。”王萧逸，东北指向箭头 ，Go。好的呢，那我把合同发给您。嘟嘟嘟。王萧逸挂掉电话之后，不多时，直播合同就发到了王萧逸的手机上。王萧逸还是仔仔细细把合同的每一个条款都看了一遍，才签上自己的名字。叮。银行卡到账两千万。
，直播的预付款打到了王萧逸的银行账户。这悦耳的声音啊，我真的是百听不厌。11点十二分，王先生您好，现在方便登录游戏吗？ 1 1点十二分，加了您的游戏好友，方便现在录制下预热的宣传片吗？王萧逸看到消息，立马回复道： 1 1点十二分，我时刻准备着，马上就到。女人会耽误我上游戏的速度，但是富婆不会。王萧逸的潜力完全被激发，从跑道直奔自己的卧室。叮，百米成绩达到九秒以内，已达标。果然，金钱的力量是无穷的。王萧逸竟然无意间完成了外挂系统发布的任务，同时也在飞人的道路上越走越远。王萧逸来到卧室门口，一个纵深飞跃，准确的进入游戏舱，戴上游戏头盔。王萧逸一套动作，行云流水，纵享丝滑。一个小时后，王萧逸完成了宣传片的材料采集工作。剩下的就交给海底世界平台的宣传人员了。欢欢，过了今晚，我们就是身价五千万的富豪了。王萧逸从游戏中退出，双手举起欢欢，开始疯狂转圈圈。为了避免游戏时长不够，导致强制下线的尴尬情况发生，王萧逸下午索性就没有上线。五千万的直播容不得半点闪失。整个下午，王萧逸都沉浸在疯狂的喜悦当中。下午六点，王萧逸一边吃着晚饭，一边看着海底世界直播平台的宣传片。华夏猛虎王萧逸七彩 BOSS 算个屁！想看直播还看他？海底世界，我的家！宣传片中，王萧逸摆着中二的姿势，说着中二的话，好像个中二的神经病在找人打架。这宣传片，狗看了都摇头。欢欢在一旁晃着脑袋，任凭王萧逸怎么蹂躏自己，都不再看宣传片一眼。哎，做狗何必如此狗呢？一点面子也不给我呀！你是狗呀？你还不懂？做狗容易，做人难呀！做人是不可能为了尊严而放弃赚钱的，王萧逸有些难过的说道。如果不是生活所迫，谁会愿意做一个小丑呢？穷过的人都是这样，富起来之后便会更加拼命的赚钱，因为他们不愿意再回到以前。王萧逸也是如此，搞钱才是最重要的。这是哪里请来的逗逼？你妈妈喊你回家吃饭呢？就这，就这，我还以为猎杀榜第一的人有多狠呢。就这呀、啊，我儿子丢了，特点是喜欢说，就这，这中二的画风。真的是辣眼睛，我将用一生治愈这三十秒。佩服楼上的狠人，竟然把宣传片看完了。王笑逸看着宣传片上的辛辣话语，心中波涛汹涌。我没有错，男人嘛，为了挣钱不寒碜。你们笑我太中二，我笑你们还房贷。BOSS 击杀猎杀榜第一，五千万奖金我全都要。下午七点，王笑逸按约定的时间登录游戏。王笑逸的心中有一团怒火在熊熊燃烧。王笑逸要用自己的行动狠狠地扇那些人的耳光。原本谨慎懦弱的王萧逸开始渐行渐远。既然总有人会第一，那为什么不可以是我呢？王萧逸轻声地对自己说道，右拳紧握。名为欲望的火苗点燃了微末的枯草。原本平凡的生命要让全世界所有人看到。第四十八章，山雨欲来，海底世界的朋友们，大家晚上好。还要一个小时，七彩至尊级 BOSS 烈焰魔龙就要降临到黄金寨。此时此刻，我正站在黄金寨的城墙上。而我身边就是猎杀榜第一名的玩家逆而伐天，海底世界直播平台的主管和王萧逸站在一起，正在进行 BOSS 战前的采访。虽然距离 BOSS 降临的时间还有一个小时，但是黄金寨此刻已经是人山人海，海底世界直播平台上也是热度飙升。由于海底世界是全球唯一授权方，此时各国的网友已经开始热烈交流起来。华夏区是没有人了吗？猎杀榜第一竟然是一只瘦弱黄皮猴子，就这水平，我敢保证。我们泡菜国的榜一可以一击秒杀这个弱鸡。楼上说的没错，这个 boss 本身就应该属于我们泡菜国，是这个小人使用狡猾的手段才从我们国家抢走的。啥都是你们国家的，求楼上要点碧脸。泡菜是你们发明的，孙悟空也是你们发明的，你们是我们发明的。楼上正解，负一加一，负一加二。boss 战还没开始，各国的网民已经先打起了嘴仗。看来大家对此次 boss 战的热情都很高。作为一直霸占猎杀榜榜首的逆而伐天，对此次 BOSS 战有信心吗？平台主管说完之后，直播就将画面的 C 位给到了王萧逸。刚才我也看到了其他国家热心网友的弹幕，对此我只能说是皇上不急太监急。当然，对此我们也应该表示理解，毕竟自己的国家根本就没有嘛，也只能瞻仰我华夏区的 BOSS 战。至于 BOSS 战，我放一万个心，我们华夏区人杰地灵，英雄辈出，肯定能够击杀 BOSS。王萧逸此时作为华夏区的代表。信心十足，豪情万丈。我不是富豪送出座头金星号一，大家快来逆而伐天的直播间抢福利吧！我不是富豪送出座头金星号二，大家快来！
，我不是富豪，送出座头金星号三，一连三发座头金。要知道，座头金还抵世界最高档次的礼物，一个座头金就价值十万人民币。我不是富豪，说得好。一条全站弹幕从直播间上方飘过，大佬的说话就是这么言简意赅。三发顶级礼物也让无数网友涌入直播间，直播间的热度瞬间大涨。在城墙上方。平台主管还在对王潇逸进行采访，在城墙下方也是各路牛鬼蛇神齐聚。各位老铁，今天我就在第一现场给大家带来 BOSS 站的直播，双击屏幕涨涨人气，啥都蹭在这里抱拳了。那个榜一，我今天就放句话在这里，他啥也不是，见到我啥都蹭，那就得是瞬间马肘。就这样哈，我跟老铁们学一下，左手六，右手七，左脚画圈，右脚踢，就这样式儿的，见我他就得麻。啥都蹭，迈着脑血栓后遗症的步伐，走到了黄金寨的城墙下面，继续和网友互动。他就是一个怂包，我站在下面，他都不敢下来。啥都蹭，说完就向着城墙上方大喊：“你下来啊！”我就说吧，你看他都不敢答应。啥都蹭，继续和网友吹牛，聊的是不亦乐乎。啥都蹭，自己心里明镜一样，知道这种大人物根本不可能理自己。不过啥都蹭的逻辑也很简单，你不理我。那就是我赢了，这一波啥都蹭，直接赢妈了。精神胜利法 Y Y D S。王潇逸此时正在接受采访，忽然听到了你下来啊！王潇逸只觉得刻在自己血液里面的捧哏 D N A 动了，下意识就喊了一句：“你上来啊！”最害怕空气突然安静，啥都蹭，直播间的网友们安静了。逆而伐天，直播间的网友们也安静了。短暂的安静之后，就是火山般的爆发，网友们疯狂活跃于两个直播间，打起来，打起来！前排出售花生瓜子八宝粥，狗头之父，啥都蹭，干死他，扬我啥家军的威风！我可不是挑事儿的人，我要是榜一，我可忍不了。此时最难受的就是啥都蹭，他平时欺负新人小主播还可以，稍微有点名气的他都不敢惹，此时却是骑虎难下。喂，你是不是忘词了？你应该接着说，你下来啊！之后我就说下来就下来，再之后我就一刀把你劈死。你觉得这个剧本怎么样？王潇逸此时正有一团怒火，想要杀人立威，怎会放过大好机会？王潇逸见九九没有回应，直接从城墙上跳下去。王潇逸当空一刀，刀气纵横而去。一万七千七百七十六，一击毙命，快意恩仇，杀你只需要一刀。王潇逸落地后，转身从石门回到营寨中，留下一个潇洒的背影。直播间二十年老粉，不请自来，为哥哥吃，为哥哥狂，为哥哥哐哐撞大墙，太帅了，哥哥我可以。活该，早就这个啥都蹭不顺眼了。今天终于有人可以收拾他了。王潇逸看着直播平台上的弹幕，终于露出了一丝微笑。装备的感觉就是爽呀！这人有病吧？妥妥的就是一个神经病啊！啥都蹭，在新手村复活后，直接破口大骂。死亡惩罚不说，从新手村赶往黄金寨至少需要两个小时。啥都蹭，今天的直播计划基本上算是泡汤了。黄金寨下，人流汹涌，各路人马汇聚此处。霸气独尊带领霸气工会三万多人参战，铁血玫瑰带领玫瑰工会一万多人参战，散人玩家更是不计其数。与此同时，世界各地暗流涌动。八嘎牙路，我们已经失败过一次，全国都受到了惩罚。这次奇袭计划，我们不容有失，不成功的话，分分钟切腹自尽。重现泡菜国荣光，我辈义不容辞。要让全世界知道，宇宙的尽头是泡菜。思密达，我们是民主的，我们是自由的。为了民主和自由，我们一定要击杀 BOSS。乌拉，时间一点点流逝，距离 BOSS 降临的时间越来越近。晚上八点终于到了，一个巨型的光柱在黄金寨城门口出现。七彩至尊级别 BOSS 烈焰魔龙登场。第四十九章：烈焰魔龙。烈焰魔龙是西方巨龙的形象，长有十米有余，高约五米。硕大的龙头已经可以和黄金寨的城墙平齐。S 级天赋，烈焰燃烧发动。烈焰魔龙展开双翼。瞄准城墙上的山贼，口吐烈焰，烈焰从左到右拉出一条长长的火线，四千八百八十六，五千三百五十八，六千零六十四。烈焰魔龙一登场，就将城墙上的山贼一网打尽。王潇逸的脸色有些凝重，烈焰魔龙高达三千点的基础攻击力，恐怖如斯。现阶段普通玩家的血量也就在四千点左右，以烈焰魔龙的攻击力，也就是两下普通攻击，还要祈祷不会发生暴击。看来这次战斗，平民玩家可以先退出争夺了，仿佛是在印证王潇逸的话。烈焰魔龙开始疯狂清场 ，S S 级天赋
，火雨天降，发动，一片红色的火云在烈焰魔龙头顶聚集，火云直径超过二百米，连同黄金寨也笼罩在内。不多时，红色的火雨从天而降，火雨如同油脂一般，极具附着性。一千四百二十五，两千零二十五，两千六百二十五，玩家一旦被火雨命中，便被宣告了死亡，因为以普通玩家的生命值，根本熬不到火雨熄灭。唯一值得庆幸的是，烈焰魔龙施展两次天赋之后，天赋进入了冷却时间，只能进行普通攻击。兄弟们冲呀 ！BOSS 的大招放完了，集火！霸气独尊，不愧是工会首领，率先反应过来。霸气工会的弓箭手率先对 BOSS 发难，七千人同时瞄准烈焰魔龙，黑压压的箭雨传射而去。455345 169一波箭雨就造成了将近一百万的伤害，烈焰魔龙的血量足足下降了十分之一。这就是人海战术的魅力。烈焰魔龙 BOSS 的首杀，霸气工会预定了。霸气工会身为华夏区的老牌游戏工会，在无限猎场中的实力不容小觑。霸气工会只是受限于目前没有获得领地，导致工会玩家只能各自为战。今天所有工会精英玩家齐聚，在全球玩家面前展示了霸气工会的风采。阿西吧，这不公平！华夏区的玩家就只会人海战术吗？你妈叫你回家吃泡菜了，你怎么还没走呀？哦，我知道了，喷子没骂，我就说这个榜一啥也不是吧，这么半天了，一点伤害都没有，我上我也行。正当华夏区玩家都认为稳了的时候 ，BOSS 再次发难，烈焰魔龙张开双翼，庞大的身躯腾空而起，直接冲向霸气工会的人群。烈焰魔龙直接砸在人群当中，紧接着巨大的龙尾来回摆动，顷刻之间，霸气工会死伤无数，溃不成军。剩下的工会成员暂时也无法组织有效的进攻。只能先尽快脱离战场。王萧逸躲藏在密林之间，秦王宫三段蓄力，但并没开启血冠瞳人，打算先试下自己的伤害。十二万六千七百五十，哪怕王萧逸有所隐藏，直播间的网友看到这个伤害之后，也不淡定了。卧槽，假的吧？大佬就是大佬，萌妹子求带，即可么么哒，又能么么哒。这武器是红色史诗级别的武器吗？酸了酸了。楼上的仔细看，不光武器是红色史诗。剑石也是红色史诗的，霸气工会被攻击的同时，华夏区其他玩家也在不断输出，只是再也没有出现像霸气工会那样强横伤害。烈焰魔龙依旧在大型工会间肆虐，十分钟后，所有大型工会都无一幸免。BOSS 的血量只剩下 50% 但是在场的玩家数量已经不足100人，剩下的都是华夏区的顶级高玩。剩下的玩家深知烈焰魔龙的恐怖，都打起了远程游击战，一点一点消耗 BOSS 的血量。至于如何从烈焰魔龙手下逃生，那就只能各凭本事，各安天命。30分钟过去了 ，BOSS 的血量还有 30% 剩余玩家的数量也不足50人。这30分钟里，王萧逸也被 BOSS 追杀了一次。王萧逸这自身的高移动速度，在密林中穿梭，从而躲避 BOSS 的攻击。烈焰魔龙追杀一段时间无果后，只能改追他人。就在剩余华夏区玩家还在和 BOSS 缠斗的时候，一边突生，一个传送门凭空出生。随之而来的是极具标志性的怒吼，乌拉，名字空间宝石，品质红色史诗，等级 L V 2 0描述一次性空间道具，使用之后创造出可以存在一个小时的双向传送门，传送门的上限为100人。只见两米网上，虎背熊腰的100名毛熊国玩家手持双斧向 BOSS 冲去。游戏提示：由于一国玩家出现，当前 P K 模式改为国战模式，对本国玩家不会造成伤害。又一个传送门出现，为首一人拿着巨大的手提箱，是来自英国的玩家。传送门接连出现，都是奔着 BOSS 而来。最后一个传送门出现了，令王萧逸诧异的是，并没有看到人从传送门当中走出来。随着各国的精英玩家出现，场面开始混乱了起来。1,345 1,230 998十同时命中王萧逸。三个身穿武士服的八嘎鸭路玩家从阴影中浮现出来。找死！王萧逸一声断喝，气功用刀，直接开启血冠瞳人，准备反打。王萧逸周身血气萦绕，移动速度提高 600% 攻击力提高 600% 持续时间三秒。三名八嘎鸭路玩家见偷袭不成，刚要准备逃走，王萧逸一刀就劈了过来，刀气纵横，加血冠瞳人， 16,896 暴击触发，直接一刀带走。哪怕 bug 如王萧逸。此时的生命也不过就是2万零0百点生命值。王萧逸开启血冠瞳人的情况下，现阶段没有任何一个玩家可以抵挡王萧逸暴击一刀不死。血冠瞳人第一秒
，解决一个八嘎牙路玩家。另外两个八嘎牙路玩家此时已经在八米开外，但是很抱歉，王萧逸的刀气有十米，一万七千零七十二。血贯铜人第二秒又解决了一个八嘎牙路玩家，最后一个八嘎牙路玩家看到此情此景，撒丫子往外跑，只恨爹娘少给自己生了两条腿。你也上路吧。王萧逸手持秦王弓，拿出古剑。一段蓄力，剑矢破空而去，八万一千七百二十。血贯铜人第三秒，最后一个八嘎牙路玩家身死。第五十章，强势斩杀。在海底世界直播平台上，众多水友看到王萧逸被偷袭，全都怒不可遏，义愤填膺。卧槽，你个小垃圾，你搞偷袭，你没有实力。八嘎牙路的玩家还是这么狗，就不能做点人事儿吗？楼上，你忘记了，他们什么时候做过人事儿？这是斩首行动，战争就是这样，只分胜败，不论手段。楼上就是行走的五十万，挣钱把自己的国家都忘了吗？华夏区玩家几乎在同一时间都受到了八嘎鸭路玩家的偷袭，三名八嘎鸭路玩家围攻一名华夏区玩家，不到十秒就有十几名华夏区玩家被击杀，华夏区玩家的数量骤减，情况十分凶险。就在这时，有一人御剑腾空而起，我有一壶酒，足以为风尘，倾尽四海里。共饮天下人。只见此人脚踏飞剑，浑身上下一袭白衣，手中拿着一个酒葫芦。白衣人将酒葫芦打开，将酒倒出，霎时间酒香扑鼻，碧绿色的酒液从天而降，化作青色的蜂鸟，自动飞向每一位华夏区玩家。一只蜂鸟飞向王萧逸，绕着王萧逸飞行。加 2070， 道具：仙灵酒壶，品质：红色史诗，等级 LV 2 0描述。一次性道具，上古时期遗留的酒葫芦，可谓同阵营玩家每秒回复 5% 生命值，持续60秒。诸君莫要惊慌，向我聚拢，与我一起痛击敌寇。华夏区玩家以青鸟为引，纷纷向此生逍遥赶来。王萧逸，星号，不对啊，我不是主角吗？王萧逸在心里嘀咕道。王萧逸并没有直接向此生逍遥靠拢，而是杀向了八嘎压路的其他玩家。山川异域，不共戴天。血债血偿，天经地义。有了蜂鸟的生命值回复，王萧逸再也没有后顾之忧，直接开启血贯铜人。血影狂刀的暴击率已经叠加到了 100% 黑夜当中，王萧逸化身修罗，刀刀暴击，刀刀致命。17,336，17,600，16,896 刀锋所过之处，便是葬身之所。八嘎牙路玩家没有王萧逸一合之敌， 6 0秒，仅仅用了60秒。所有八嘎牙路玩家都丧命于王萧逸刀锋之下，王萧逸的逆天表现彻底点燃了直播间所有水友的激情。就这样干，干死他们！说，真解气！为逆而伐天大佬疯狂打 call， 干死这些小日小日子过得不错的八嘎牙路玩家！我不是富豪送出座头金星号一，大家快来逆而伐天的直播间抢福利吧！我不是富豪送出座头金星号二，大家快来！我不是富豪送出座头金星号一百，一百连击的座头金礼物，疯狂刷屏。此时的 BOSS 战已经到了白热化的程度，烈焰魔龙的血量只剩下 10% 英国的首领将巨大的手提箱绑在了烈焰魔龙的身上，随后开始放声大笑。哈哈哈，这次的 BOSS 是属于英国的，还有15秒，炸药就会爆炸， 1 0 0万的真实伤害，我就不信剩下的100万血量，你们还能秒掉不成？听到这句话。其他国家的玩家都大惊失色，短暂的停顿之后，大家都不再留手，纷纷用最强大的攻击轰击 BOSS， 2,456 7,899 4,630 此时剩下的玩家已经不多，烈焰魔龙的血量下降的微乎其微。没用的，你们放弃吧。还是我们英国笑到了最后，感谢华夏区送上的大礼。你说是不是呀？逆而伐天，英国首领的话可谓是杀人诛心。海底世界。直播平台上，一帮跳梁小丑终于有了显示自己的机会。就是啊，到头来还是为他人做嫁衣，啥也不是，没有本事逞什么英雄。召唤出来的 BOSS 就这么送人了，华夏区的脸都让你丢尽了。你有什么本事啊，在这里阴阳怪气的？急了，你急了，我没本事，可我也没出去丢人啊。你怕不是他请来的水军吧？干啥啥不行，丢人第一名，佩服佩服。我第一，我骄傲，到手的 BOSS 我不要。此生逍遥来到王萧逸的身边，对王萧逸说道：“我来助你，有什么需要我帮忙的吗？华夏区的 BOSS 还轮不到其他国家的人染指。”王萧逸，星号
你不做主角可惜了。王萧逸心中十分感慨，帮我打二十万的伤害，其他的交给我吧。没问题。此生逍遥说完话，就御剑飞到天上，右手点指，一柄柄巨剑凭空出现。逆而伐天，虽然你我仇深似海，不过我陈小晨也是明事理的人，私人恩怨 ，boss 战之后再说。需要我做什么？这合理吗？也来到王萧逸面前，大义凛然的说道：“王萧逸 ，Omega。”王萧逸一脸懵逼，根本不知道和这位有什么仇。什么怨？你谁啊？认错人了吧？我现在没时间理你。陈小晨，炸弹！星浩，陈小晨感觉此刻自己身心俱疲，累了，毁灭吧。王萧逸带着欢欢，直接一个瞬移来到了千机弩的身边。王萧逸手持秦王宫身背古剑，开始三段蓄力，倒计十八秒。此生逍遥这巨剑剑阵已经完成，七柄巨剑组成七杀阵，将烈焰魔龙困在剑阵当中。一万零四百三十五。两万一千三百四十六，七万五千九百零一，七剑七杀，伤害叠加。七秒过后，此生逍遥足足打出来三十万加的伤害，超额完成任务。最后一秒，欢欢启动千机弩，硕大的剑石转瞬即至。十万，王萧逸再次开启血贯瞳人，三段蓄力的古剑射向 BOSS 的头部。不能毁灭我的，终究是我更加强大。一群上不得台面的老鼠，只配活在阴沟里面。神挡杀神。先祖不先，世人谁怜？逆而伐天。此时此刻，王萧逸站在城墙之上，霸气无匹。七十六万零五百，烈阳魔龙的血量瞬间被清空。英国首领 M， 第五十一章，银电霸王枪。叮，获得 SSS 及枪斗士转职书。叮，获得七彩至尊武器宝箱星号一。叮，获得一百万点杀戮值。叮，获得五十万经验。叮。获得十万金币，恭喜宿主获得 S 级天赋——烈焰燃烧 LV 一。天赋描述：近战武器触发，释放50米长的火线，火线每秒造成 300% 攻击力伤害，持续5秒，冷却时间4小时。SSS 级天赋，无限掠夺，天赋经验加100。升级的金光在王萧逸和欢欢的身上亮起。恭喜升级到 LV 2 6生命加 1,000 攻击加100防御加50。经过连续两天的高强度战斗。王萧逸的等级达到了26级，欢欢的等级也达到了25级。人物等级达到20级以后，每一级增加 1,000 点生命值， 1 0 0点攻击力， 5 0点防御力。欢欢等级达到20级以后，每一级增加1万点生命值， 3 5 0点攻击力， 2 0 0点防御力。在海底世界的直播平台上，逆而伐天的直播间已经全员沸腾。卧槽，一发入魂呀，将近80万的伤害。还记得不久前有一人说过， 1 0 0万的血量不能被秒。一百万的血量秒给你看，就问你脸疼不疼？我从来就没见过这么高的伤害，这不科学，阿西吧？哎，今天你就见识到了，别天天吃泡菜了，脑子快变成泡菜了。这不可能，我们要向游戏公司申请仲裁，他一定开挂了。他急了，他急了，拔不了网线，他急了。我不是富豪，送出座头金二百连击。叶未央送出座头金五十连击。此生无悔入华夏，送出座头金三十连击。恭喜玩家逆而伐天击杀烈焰魔龙，永久提升300点攻击力，版本探索度增加 5% 玩家逆而伐天表现优异，所有华夏区玩家奖励10万经验值、10金币，随机紫色品质武器星号一。玩家逆而伐天当前版本，所有区域声望增加6万点。王萧逸先将学习了 SSS 级枪斗士转职书，随后打开了七彩至尊武器宝箱，系统技能天选之人 LV 3发动。一片银色的闪电从宝箱中迸裂而出，一杆长枪横空出世。武器：银电霸王枪，品质：七彩至尊，等级 ：LV 2 0可升级。属性：攻击加1500暴击率正 50% 暴击伤害正 100% 被动技能：闪电链。技能描述：攻击命中后触发闪电链，闪电链在10米范围内自动寻找敌人，闪电链伤害不断叠加，可触发暴击。技能备注。首个敌人造成 110% 攻击伤害，每多命中一名敌人，伤害增加 10% 最多命中10名敌人，最后一名敌人造成 200% 攻击伤害。主动技能：银枪突刺。技能描述：消耗一枚魂印，向前方突刺10米，造成 500% 攻击伤害，可触发闪电链，可触发暴击。技能备注：每击杀一名敌人，获得一枚魂印，魂印存在60秒，魂印最多可叠加100枚。此时，王萧逸的属性面板已经达到了。极其夸张的地步，等级 LV 2 6 5 0 1 1 0万
，生命八千四百加一万四千三百，攻击一千四百一十加两千零五十，防御四百五十五加六百零五，暴击率五百分号加七七点百分之五，暴击伤害幺五零百分号加一百百分号。王小义装备了银电霸王枪之后，攻击、暴击率、暴击伤害都得到了极大的提升，三千四百六十点攻击力，百分之八十二点五的暴击率，百分之二百五十暴击伤害。剩余的其他国家玩家，眼看 BOSS 已经被王小义击杀，此时只能灰溜溜的夹着尾巴，准备从传送门离开。我没说，你们可以走了。真把这里当成你家，真把我当你妈，真以为四海之内接你妈，谁都要惯着你们，连个招呼都不打，想来就来，想走就走。王小义手持银电霸王枪，枪头直指来犯的敌人。哦，我的上帝啊！快来看看这个家伙，他就像个愚蠢的土拨鼠，就像是一个发了霉的橙子。你敢来杀我吗？小心我用靴子狠狠踢你的屁股！辅国对玩家显然没有把王萧逸的警告放在眼里。此时，辅国此时还剩下二十多个玩家，正和英国、袋鼠国玩家在一起。他说的没错，这个世界是民主自由的，谁都可以过来击杀这个 BOSS。你的言论是如此的狭隘。BOSS 无国界，他属于这个游戏中的每一个人。英国的首领慷慨激昂地说道。作为英国走狗的袋鼠国玩家。也在高声附和，一点都没错，这是国际惯例。王小义此时没有再发怒，只是觉得好笑。BOSS 没有国界，但是人有国界。王小义直接瞬移到辅国的玩家上方。A 级天赋，蛛网束缚 LV 一发动，直径50米的蛛网从天而降，将英国、辅国、袋鼠国的玩家一网打尽。S 级天赋，恶灵剑与 LV 一发动， 9 9 9十的剑士从天而降。造成攻击力 300% 攻击力伤害，可触发暴击， 15,360，45,900，45,900，45,900 每一只剑士带走一名敌人，在蛛网束缚下的一国玩家根本无法抵挡。魂印加一，魂印加二，魂印加三二，银电霸王枪主动技能所需的魂印开始疯狂叠加。生存与死亡不过三秒钟时间之间，剩余的一国玩家此时再也不顾的叫嚣什么。疯了一样向传送门狂奔，王萧逸此时怎么可能发过他们？人随枪往，一道银光闪过，十米的距离转瞬而至，二十三万三千八百五十，银枪突刺五倍伤害增幅，暴击触发二点五倍伤害增幅，骷髅套装两倍伤害增幅，枪术精通三倍伤害增幅，七十五倍伤害增幅之下，王萧逸一枪入魂 ，S S S 级枪斗士转职书激活了三个 S S S 级天赋。其中便有满级 S S S 天赋枪术精通 ，S S S 级天赋枪术精通 L V 十满级，天赋描述：枪造成的伤害增加 300% 枪头命中一名异国玩家后，一道闪电链迸裂而出， 1 7 1 4 9 1 8 7 7 0 8 3 1 8 8八十，魂印加11当前魂印数量42仅仅一枪， 1 1名异国玩家顷刻死亡。王萧逸直接将银枪突刺当成了赶路技能。王萧逸化身一道闪电，在一国玩家中穿梭，每到一处便会掀起一片闪电，身若闪电，枪似金龙。第52章，发财了！电光火石之间，此次来犯的一国玩家已经全部身死。黄金债钱，王萧逸一人持枪而立。海底世界直播平台上，各种各样的礼物在逆而伐天的直播间内飘屏。这这也太猛了吧！完全就是虐杀呀！一枪就带走一片，不可能。这绝对不可能，阿西吧，我泡菜国是不可战胜的，他一定是开挂了。O H， my God， 总经理，好消息啊！今天是海底世界平台成立以来活跃度最高、打赏最高的一天。目前为止，全球同时在线观看人数达到了二十亿，累计观看人次超过五十亿，礼物打赏高达一亿两千万。平台主管看着后台数据不断飙升，心里已经乐开了花。平台主管刚刚空降不久，这下子。他终于可以站稳脚跟了。采访呢？没有采访吗？快把镜头给我老公！我要看我老公。平台主管看到此时的弹幕，深吸一口气，平复一下自己的心情。导播的镜头从黄金寨上的城墙逐渐接近王萧逸。王萧逸经过秘境的改造，身高略有增长，已经接近一米八十五。镜头已经来到了王萧逸身后。王萧逸原避风腰的完美比例，形成一个完美的倒三角。我老公可真帅！老公，我爱你！我要为你生猴子！哦。星号斜杠斜杠斜杠斜杠斜杠斜杠星号 Q， 镜头逐渐从后背绕到正面，王萧逸的脸终于出现在了镜头面前。
。此时，王萧逸的表情，王萧逸嘴角疯狂上扬，如同地主家的傻儿子，咧着嘴傻笑。王萧逸如同石勒志一样，嘴里重复的念着：“发财了，发财了，这次发财了。”丁，获得 14,563 金币。丁，获得无双护腿红星号一。丁。获得寒冬护腕红星号一，丁，获得 4,359 金币。王萧逸的财富值在疯狂的上涨，背包里面的高品质装备也越来越多。怎么感觉我老公一副不太聪明的样子？身材好，颜值好就够了，一个百米冲刺暴走老公。难道只有我一个人觉得这种反差萌很可爱吗？就在刚才，我们目睹了一场惊心动魄的 BOSS 战。不出所料，最后还是我们华夏区玩家获得了 BOSS 战的胜利，击杀了开服以来。低头七彩至尊级别的 BOSS， 在这场战斗中霸气公会，此生逍遥一众华夏玩家向全世界展现了来自华夏区玩家的力量。当然，最后力挽狂澜、一锤定音的，就是我们海底世界的特约主播逆儿伐天。现在发放价值100万华夏币的抽奖红包，抽奖口令就是逆儿伐天。抽奖红包持续一分钟，让我们一起嗨起来！平台主管此时已经站在王萧逸的身边，为接下来的采访进行垫场。下面就由我。再次采访下今天的主角逆儿伐天，请问您对今天的 BOSS 战有什么想说的吗？王萧逸，发财了，发财了！平台主管 at 下划线 at， 可能是逆儿伐天刚刚经过了剧烈的战斗，没有听清我的问题。请问您对今天的 BOSS 战有什么想说的吗？平台主管又问了一遍。王萧逸，发财了，发财了！平台主管哦，口哦，平台主管连忙示意导播先将镜头切到别的地方，再这么下去。真就成直播事故了。过了十分钟，王孝义终于从财迷的状态中脱离出来，开始接受战后采访。最后一个问题，您对今天华夏区玩家的表现有什么看法吗？王孝义没有任何犹豫，直接说道：“我只能说，我们华夏区的玩家是这个世界是最强的玩家，我们华夏区就是这个世界上最强的赛区。”王孝义说话铿锵有力，态度决然。以王孝义这句话作为结尾，今晚的 BOSS 战正式落下帷幕。逆儿伐天的直播也到此结束，整个华夏区玩家无不振奋，而逆儿伐天堪称 BOD 级别的表现，也震惊了全世界所有玩家。在直播结束之后，霸气独尊、铁血玫瑰、此生逍遥等人和王萧逸互加好友，留下联系方式。BOSS 战结束之后，还在场的玩家都是华夏区的翘楚，经此一役，大家也是英雄惜英雄。不过王萧逸实在是想不起来自己究竟什么时候得罪过陈小晨，下次见面。我一定会超过你的，陈小晨留下一句狠话，就下线了，弄得王萧逸一头雾水。和众人别过之后，王萧逸回到黄金寨，开始清点此次的收获。仅仅是金币一项，王萧逸就赚了个盆满钵满。王萧逸此次一共获得了二百多万金币，换算成华夏币，足足有两亿多华夏币。此次各国前来的都是顶级玩家，身上的装备最低紫色，稀有起步。王萧逸一共获得了五件红色史诗品质装备。46件金色传说品质装备， 6 4件紫色稀有品质装备，共计115件装备。不过这些装备的等级都是20级，并且没有可提升等级的装备。王萧逸此时等级已经来到了26级，到了30级，王萧逸的装备就需要更换。所以为数不多的红色装备，对于王萧逸而言，也不过就是个过渡装备而已。王萧逸从中挑选了红色品质的无双护腿，替换现有的金色品质复苏护腿，顺带强化了一次。拥有 S S S 级天赋独具匠心的人就是任性，说强化就强化。王萧逸不想舍弃骷髅套装带来 200% 伤害增幅，虽然有比较好的散件，但综合下来提升不大，也就没有更换。至此，王萧逸的装备挑选工作完成，剩余的装备就交给王二狗进行分配。与此同时，其他国家却是暗流汹涌。英国六角大楼内部最高级别会议室，绝对不能让他这么放肆下去。这个游戏事关以后整个蓝星的走向。我们必须打压华夏，才能保证我们的霸主地位。这个星球上只需要存在一个霸权国家，那就是英国。我们不能放任逆儿伐天崛起。负一加一，负一加二，负一加一百。好的，全票通过，启动 A 计划，联系辅国、袋鼠国、泡菜国、八大亚路，随时待命。第53章，越来越好。王萧逸将无双护腿强化完之后，查看了装备属性，装备无双护腿加一。品质金色史诗，等级 L V 2 0不可提升。属性生命值加 5500， 防御加165。被动技能绝境求生，生命值低于 10% 后触发，每秒回复 5% 生命值，持续5秒，冷却时间4小时。
。经过一个晚上的鏖战 ，SSS 及天赋无限掠夺已经升到了五级。天赋描述： 9 0概率掠夺 S 级及以下天赋， 1 0概率掠夺 SS 级天赋 ，SSS 级及以上天赋无法掠夺。王潇一又查看了自己的信息面板，现在的信息面板已经发生了翻天覆地的变化。姓名：王潇一，星球：蓝星，兽化程度 5% 称号：万中无一。装备：银电霸王枪 LV 2 0瞬移神界 LV 2 0不死神界 LV 1 0卸影狂刀 LV 2 0秦王弓 LV 2 0磐石板甲 LV 2 0无双护腿 LV 2 0装备套装：骷髅套装五，对血肉类生物造成的伤害提高 200% 装备技能：银枪突刺、闪电链、不死之身、瞬移、绝境求生。天赋。S S S 级无限掠夺 L V 5 S S S 级独具匠心 L V 1 0 S S S 级天赋人枪合一 L V 1 S S S 级天赋冰中之王 L V 1 0 S S S 级天赋枪术精通 L V 1 0掠夺天赋 S 级恶灵剑雨 L V 1 S 级烈焰燃烧 L V 1 S 级毒雨来袭 L V 1 A 级锋锐 L V 2 A 级坚韧 L V 2 B 级血贯铜人 L V 2 C 级刀气纵横 L V 1 0 C 级天赋寒霜 L V 1 0 C 级剑术精通 L V 1 0 E 级锋锐 L V 1 0 F 级猿猴飞度 L V 1 0一个七彩至尊武器，两个七彩至尊戒指，四件红色装备，五件金色套装。王萧逸现在的装备堪称豪华，装备技能更是无人能及。王萧逸拥有了银电霸王枪之后，血印狂刀的地位一落千丈。虽然你从内侧开始就跟着我，但也到了说到别了。王萧逸将血印狂刀从背包中取出，不过还没想好怎么处理。王萧逸使用 S S S 级枪斗士转职书后，激活了三个 S S S 级天赋。分为是人枪合一、冰中之王、枪术精通。从猎杀榜开启到现在，王萧逸掠夺了两个 S 级天赋，分别来自异变蛇王的毒雨来袭和来自烈焰魔龙的烈焰燃烧。王萧逸击杀异国玩家的时候也获得了天赋，只是现阶段玩家的天赋太低，大多都是 B 级以下的天赋。经过一场鏖战，王萧逸的 C 级以下天赋纷纷升到满级。C 级刀气纵横满级后，刀气长达50米，造成 400% 攻击力伤害。C 级天赋寒霜满级后降低敌人 20% 移动速度，持续5秒可叠加5层。一级天赋锋锐满级后永久提升100点攻击力，这不就尴尬了吗？我现在也不用刀了呀！王萧逸看到升到满级的刀气纵横，很是为难，思来想去，又把血影狂刀放进了背包当中作为备用。反正就占一个背包格子，万一以后会用到呢？ 5 0米长的刀气，别的不说，用来装杯还是很好的嘛。不知不觉间。已经来到了凌晨12点，猎杀榜上，王萧逸高达1 4 6十六万三千二百点的杀戮值不可撼动。本次猎杀行动已结束，恭喜玩家逆而伐天获得猎杀榜第一名。奖励一阶强化时，七彩至尊；星号十，奖励流明刷新令；红，星号十，奖励武将招募令；红，星号一，奖励文官招募令；红，星号一，奖励城池图纸；红，星号一。游戏版本已自动更新。更新内容，请到无限猎场官网查看详情。王萧逸经过一天的鏖战，精神很是疲惫，版本的事情就交给明天再说吧。王萧逸退出游戏，打算吃一顿大餐犒劳自己。叮，银行卡到账三千万，金钱的声音是如此悦耳。叮，银行卡到账一亿两千万，更加悦耳的声音出现了，悦耳到王萧逸都不敢相信。卧槽，不是打错了银行卡吧？来的这么突然，我一下子就身价过亿了。还没等王萧逸兑换游戏币，海底世界直播的礼物打赏先到账了。手机传来滴滴的短信提示音，是来自平台主管的消息。0点零一分，与您合作很愉快，合同的尾款和礼物打赏已经打到您的账户。0点零一分，期待与您的下次合作。星号，王萧逸赶紧回复了一句。0点零一分，我也很期待和您的下次合作。0点零一分，晚安哟。Z Z Z， 零点零二分，晚安。和平台主管互道晚安之后。王萧逸又提现了200万金币，叮，银行卡到账2亿1千万。此时，王萧逸的银行卡余额已经高达3亿4千万。欢欢，我们真的成为有钱人了！汪汪，不行，龙虾、烧烤、生蚝已经满足不了我们了。今天咱俩要好好想想吃点什么，必须要狠狠的庆祝一把。汪汪，欢欢也很高兴，围着王萧逸转圈圈。叮铃，叮铃，王萧逸的手机在这时响了起来。这个时候了。会是谁给我打电话呢？王萧逸看着手机上的陌生电话，很是好奇。喂，你是哪位？王先生您好，我是无限猎场的工作人员，恭喜您获得了猎杀榜的第一名，额外获得价值五千万的至尊游戏舱。
，还有价值五千万的 A 级营养液五百瓶，实体奖励可以在今天送达您的住址。请问您什么时间接收比较方便呢？王萧逸也是一时被巨额现金冲昏了头脑，把之前自己心心念念的一元奖励都给忘记了。是这样呀，那就今天早上八点吧，你那边能送到吗？可以的，先生，我这边已经确认了您的需求，您的实体奖励将于今天早上八点准时送达。很抱歉，打扰到您休息了。王先生，再见，再见。王潇一挂掉电话，直接抱起，欢欢就唱起了歌。越来越好，来来来来，越来越好，来来来来，幸福的笑容天天挂眉梢。越来越好。王潇一唱完歌，躺在沙发上对欢欢说道：“欢欢，我们一定会越来越好的，你说对吧？”汪汪。第54章，至尊游戏舱和 A 级营养液。早上6点十五分，王潇一从龙雪秘境中的大床上醒来。王潇一和欢欢。一人一狗喝到了凌晨三点，王潇逸也不记得具体点了些什么，反正就是秉持一个原则，只买贵的，不对对的。就这一顿饭，足足花了王潇逸一百多万华夏币，一顿饭就吃掉了大半个凶宅。以前根本不可能吃的，一人一狗都吃了个遍，反正都不认识，往嘴里炫就完事儿了。喝了两个多小时，一人一狗硬是干掉了二瓶白酒、三箱啤酒，外加五瓶红酒。这是一人一狗第二次喝的酩酊大醉，虽然只睡了三个小时。王潇一醒来之后，依旧是生龙活虎。至于宿醉后的不适感，完全不存在的。王潇一来到药田旁边看了一眼，秘境中的草药依旧没有成熟。王潇一和欢欢简单的吃了一顿早饭。王潇一开始了今天的魔鬼训练。训练完毕，王潇一来到全力测试仪面前。王潇一先是左拳轰出， 248千克，哪怕是左拳的全力，也已经超过了如今的世界纪录。紧接着又拳击打到全力测试仪的上面。发出一声的巨响， 3 2 6千克。此时的王萧逸已经正式迈入了飞人的行列。我现在和超人的唯一区别就是他把裤衩穿外边，我把裤衩穿里面了。王萧逸得意洋洋地说道。距离系统发布的任务结束还有27天。虽然此时距离系统要求 1,000 千克权力还相去甚远，但王萧逸并不着急。刚过了三天，我就这么强了。这个系统任务对我来说就是三个手指拿田螺拿捏了。实在不行，秘境里面还有那么多草药呢。大不了临时抱佛脚，吃几株草药，应该，应该吃不死人吧？王萧逸有些犹豫的说道。早上八点，一辆货车准时的停在了王萧逸的别墅外面，卡车周围还有两辆警车负责押送。叮铃，叮铃，王萧逸的手机响了起来。喂，你好呀，先生，您获得的实体奖励已经到了，现在就在您的别墅门口。您现在方便出来接收一下吗？好的，没问题，我这就来。王萧逸放下电话。一溜烟直奔别墅门口，他心心念念的一元奖励终于到了。王潇逸一出别墅门口，就看到了货车。货车边上的人看到王潇逸之后，连忙挥手示意。王潇逸走到货车旁边，看到有警车押送，很是惊讶：“先生您好，这是实体奖励的收据，请您拿好。您看现在打开货车，接收奖励可以吗？”“当然可以，我已经迫不及待了。”王潇逸接过收据后，连忙说道。货车的车厢打开，一大一小两个箱子进入王潇逸的视线。大箱子是 2.5 米乘 1.5 米乘 1.5 米，小箱子则是一米乘一米乘一米。两个箱子上都印有无限猎场的游戏 logo， 包装精美，看起来高端大气上档次。在随行工作人员的帮助下，一大一小两个箱子搬到了王潇逸的客厅中。其余的工作人员已经离开，只剩下一个女性工作人员为王潇逸讲解至尊游戏舱和 A 级营养液如何使用。至尊游戏舱不再需要游戏头盔。有灵风三行扫描仪自动链接您的神经元进入游戏。除此之外，游戏舱的整体设计更加符合人体力学，让您的身体更加舒适。与普通游戏舱一天只能在线10个小时不同，至尊游戏舱可以一天在线16小时，让您可以更好的享受游戏。当然了，这些都只能算是基础操作。下面隆重的向您介绍划时代的产品及营养液。工作人员来到了小箱子旁边，此时小箱子已经打开，里面是整整500瓶 A 级营养液。王潇逸拿起一瓶 A 级营养液，看了一下，一瓶只有100毫升，但是拿在手里却很重。瓶中的液体呈现出金属般的质感，在阳光的照射下，流光溢彩。您只需要将营养液放到这里。王潇逸顺着工作人员手指的地方看到了一个凹槽。王潇逸将手中的营养液打开后，对准凹槽放了进去。通过最新的能量雾化科技，营养液经过处理之后，会以气体的形式对您的身体进行改造，您的身体机能会得到大幅度的提升。工作人员微不可察的用胯部顶了一下王潇逸的大腿，紧接着说道：“每个部位都会提升呀。”王潇逸听完之后很是开心，连忙说道：“这么说的话，那。”
，那力也会得到提升吗？当然了，如果没有效果，完全可以来找我啊，这也是我工作的一部分。”工作人员在王潇义耳边轻声说道：“我找你干嘛？我自己就可以知道呀。你介绍完了吧？怎么还不走呀？”工作人员 ，L L L， 工作人员和售房经理一样，被王潇义推出了别墅。工作人员，秃草明草。王潇义关上别墅的大门。开开心心的往回走，我自己长没长高还不知道吗？测个身高还需要去专门找他，多麻烦呀！果然，女人只会影响我上游戏的速度。女鬼阿飘看到这一幕，不由得笑出了声。但是很遗憾，王潇义根本就没听见。王潇义回到客厅中，想了想，把自己的脱的只剩一个内裤后，进入了游戏舱。如果营养液有用的话，这样吸收效果应该会更好吧？至尊游戏舱内的空间很大，王潇义将头放在林峰三行的扫描仪下面。进入游戏，黄金寨达到三级之后，已经达到了银寨的等级上限。如果还要继续往下升级，就需要一级城池图纸将银寨升级为城池。王潇义打开领地信息界面，确认升级。领地升级到城池的时间很长，哪怕王潇义将银寨中所有人都投入建造当中，也需要整整两个小时才能修建完毕。趁着领地升级的时间，王潇义决定到游戏官网查看下这次游戏更新的具体内容。在游戏当中。也能直接登录游戏官网查看信息，只是以前普通游戏舱的在线时间只有十个小时。王潇义为了升级赚金币，从来都是下线后再登录官网查看游戏相关的信息。但今时不同往日，至尊游戏舱足足有十六个小时在线时长。我摊牌了，我就是膨胀了！结结结！王潇义进入官网之后，在官网最醒目的位置上，八个大字进入了王潇义的视线：版本更新，城站来袭。版本 3.0 具体更新信息，请点击后查看。第55章乐安城无限猎场 3.0 版本更新内容。拟真度提升，拟真度提升至 80% 游戏真实度大幅度提升。领地玩法，可供占领的营寨城池数量大幅度增加。游戏更新后7天，进入新手领地保护期。7天后，保护期消失，将开启城战。文官武将击杀 BOSS， 随机掉落招募令，可招募文官武将。完成隐藏任务或增加好感度，可招募特定在野的文官武将，增加受伤残废机制。身体被武器命中后会有受伤效果，受伤后可造成流血，无法使用武器，移动速度降低等负面效果。受伤后没有及时通过药物治疗，有可能导致残废、流血，无法使用武器，移动速度降低等负面效果一直存在。死亡惩罚升级，游戏内玩家死亡后等级掉落一级，身上的物品随机掉落 50%。身上财富固定掉落 80% 在复活点重生后，会有一小时的虚弱状态，全属性下降 50% 每天死亡三次后，今天将不能再登录游戏。每日凌晨重置死亡次数。领地内文官武将、军队、居民、流民死亡超过三次，将彻底消失。掉落升级，领地相关道具掉落概率大幅度提升，文武百官经验书掉落概率大幅度提升。王潇义还记得上次更新的时候。游戏拟真度从零增加到 20% 王潇义没想到这次更新则是直接从 20% 跳到了 80% 而游戏的机制则从以前的夜游模式直接逼近3 A 大作，从来不会有游戏这么更新的。游戏后面究竟隐藏着什么呢？多思无益，王潇义现在只能尽自己所能，努力提高自身的实力。猎杀榜第一的奖励还在王潇义的背包中没有使用。王潇义逐一查看道具的信息，道具流民刷新令，品质。红色史诗，等级 LV 2 0描述使用之后，在营寨城池周围刷新一千流民。提示：使用之前，请注意营寨城池可容纳流民的数量。刷新出的流民，如果一个小时没有被接纳，将会前往其他营寨城池。我有十个流民刷新令，如果全部都接纳的话，直接就有一万人了呀！这不直接一波肥了吗？王潇义看完第一个道具，很是满意。道具武将招募令，品质。红色史诗，等级 LV 2 0描述使用之后，可招募到红色史诗品质等级为20级的武将。提示：使用之前，请注意营寨城池可容纳的武将数量。如果一个小时招募的武将没有进入营寨城池，将会成为在野武将。看来这次更新之后，领地增加很多新的功能啊！等会我可要好好看一看。文官招募令和武将招募令的功能相同，只是将招募的武将改为了文官。王潇义焦急地等待着营寨升级为城池。叮，营寨已经成功升级为城池，免费赠送一次改名机会，请输入您的城池名字。如果叫黄金城的话，感觉实在是太 low 了。王潇义想了想，边自言自语地说道：“安居乐业，国泰民安
就叫乐安城吧。听着喜气又吉利。城池名字可使用，是否确实将城池命名为安乐城？王萧逸选择确定。定。当前位置无法容纳升级后的城池，请进入地图界面，从临近的地块中选择城池位置。王萧逸按着游戏的提示进入地图界面。此时的地图界面由一个个地块组成，原本的黄金寨占一个地块，黄金寨所在的山占35个地块，而升级后的乐安城足足占100个地块。王萧逸将城池位置移动到山脚的平原上，当前位置可放置城市，是否确认？王萧逸确认城池位置后，全球公告再次响起。叮，恭喜玩家逆而伐天，全球第一个获得城池，奖励武将经验书红，星号十，奖励文官经验书红。星号十，领地繁荣度增加一万点，领地声望增加一万点，领地获得金钱数量永久提升 50% 此时此刻，国内玩家的现状，这合理吗？刚刚攻占了一级营寨，正在沾沾自喜，霸气独尊，费尽心思，工会成员熬夜探索新地图，才打下三级营寨。霸气独尊也想一步到位，攻打一级城池，但连城墙都没上去，就被 NPC 一波箭雨送回了复活点。哪怕强悍如霸气工会，也只能退而求其次。先占领三级营寨，获得一个落脚点再说。国外的顶级工会和霸气工会则进度相仿，现阶段谁都没有对抗一级城池的能力。无耻的华夏区玩家又偷走原本属于我们泡菜国的荣耀，实在是太可恨了。逆而伐天，你等着吧，等我们找到你的现实位置，你就完蛋了。八嘎鸭路，帝国的脸面都被你们丢尽了，继续进攻。此时，八嘎鸭路的顶级工会情况更加凄惨，连三级营寨都没有打下来。王萧逸连忙打开了升级后的领地信息界面，领地名字乐安城，领地归属逆而伐天，领地等级 L V 4一级城池，领地面积25平方千米，领地声望1万，领地繁荣度1万，领地武将 03， 领地文官 03， 领地军队 1231,000 上限为1万，领地居民 00， 上限为5万，领地流民。零零上限为五万，领地建筑城墙 L V 1星号 4， 点击查看详情，领地复活点已绑定，领地传送点五分之一，点击查看详情。升级后的城池占地足足有25平方公里，城池长宽均有5公里，和现实中一座小县城差不多大。营寨升级为城池后，很多建筑都已经自动升级，原本三层石质的聚义厅已经变成了五层楼高的城主府，仅仅城主府得占地。就有四万平米，城主府长宽均为二百米，在城主府的中间是一块领地水晶，领地水晶一旦被破坏，领地将被占领或摧毁。原本山贼正式成为了军队，原本破败的屋子也成为了整齐的军营。乐安城被高大的城墙所包围，城墙高八米，厚三米，宽大的城墙上完全可以纵马奔驰。王萧逸此时站在城墙之上，感慨万千。第五十六章，诸葛相助。只是现在城池当中建筑过少，只有城主府、军营和仓库三个建筑。王萧逸打算先使用文官招募令，先做好后勤工作。出身未捷身先死，常使英雄泪满襟。一道红光闪过，只见一人身高八尺，面如冠玉，头戴轮巾，手持羽扇。此人不是诸葛亮，诸葛孔明，还能是谁？不会吧，第一次就招募到这样的猛人！王萧逸惊叹道。诸葛亮入得文武两庙。岂能是浪得虚名之人？孔明拜见主公，先生免礼，以后还要多多劳烦先生。王萧逸恭敬地说道。诸葛亮轻摇羽扇，看乐安城城墙耸立，微微点了点头。又见城池内人丁稀少，不由得开口问道：“主公坐拥如此城池，为何人丁如此稀少？”先生不知，倒是有流民可以接纳，却苦于没有地方安置，还请先生助我。”王萧逸虚心地请教道：“安置流民不用太过复杂，帐篷、食物充足即可。”敢问主公仓库是否充盈？先生，请随我到这边来。王萧逸带领诸葛亮来到仓库，只见乐安城仓库内堆满了形形色色的生活物资。主公无忧矣，还请主公尽快接纳流民。诸葛亮自信满满的说道：“那就依先生所言。”王萧逸走出仓库，先使用了一个流民刷新令，一千个流民瞬间出现在了乐安城门口，个个面黄肌瘦，垫着脚向城池内看去。诸葛亮将军队一分为二。一半军队安置帐篷，维护治安；一半军队驾火熬粥，登记信息。诸葛亮 S S 级天赋，修养生息 L V 十发动，天赋效果，领地所有建筑，建造速度提升 
。只见军队拿锤子敲打帐篷的手已经出现了幻影，一座座帐篷快速完工，不多时，一千座帐篷已经修成。此时此刻，乐安城门口排起了长长的队伍，领地信息中留名的数量也在不断增加。领地留名幺四六一千，上限为五万。先生，如何才能将留名转换为居民？还请先生教我。王萧逸看领地内留名的数量不断增长。但是居民的数量却是一动不动，不由得发问道：“看来主公也是有大志向的人，只是留名转换为居民的要求要苛刻的多。拯救天下黎民于水火之中，是我义不容辞的责任，还请先生助我。”王萧逸学着电视剧中的台词说道，一瞬间差点把自己都快感动了。现在城池之中，百废待兴，除了要给留名建造民居，还要给留名安排工作。在乐安城的经济体系没有建立之前，都需要城主府承担花销，这前期的金钱投入可是很高的。不知主公做好准备没有？哪怕王萧逸刚刚体现了二百万金币，但王萧逸此时的财富值还有四十五万金币、三十四银币、四十六铜币。先生尽管放心，不知四十五万金币是否够用？足以，足以。诸葛亮见王萧逸竟有如此宏图大志，资本意识雄厚非常，难得的开怀大笑起来。诸葛亮大笑过后，吩咐刚才修建完帐篷的军队开始修建民生建筑。不多时，一座座民居、早点铺、酒楼。铁匠铺拔地而起，王二麻子，你会做包子是吧？负责登记留名信息的军爷说道：“这座民居早点铺先免费让你使用，另外每个月给你九百铜钱。”王二麻子听到军爷喊到自己名字，立马出列，又听到这不可思议的消息，直接愣在当场，嘴巴张得老大。王二麻子 ，Sigma， 听没明白没有？倒是吱一声呀，吱，军爷，我上次这么无语的时候，还是在上次。军爷心中想到：“赶紧的，我还要安排其他人呢。这九百铜钱先预付给你，麻溜的，干活去吧。”军爷不耐烦的催促道：“是是，我这就去干活。”谢谢军爷，感谢军爷的大恩大德。”王二麻子激动的说道：“谢我干什么？要谢就谢城主大人，逆耳伐天。听到没有？听到了，感谢城主大人，感谢逆耳伐天。”王二麻子感恩戴德的接过铜钱，急忙奔向属于自己的民居和包子铺。丁，领地居民加一，诸葛亮 S S 级天赋，安居乐业 L V 十发动。天赋描述：领地内流民转化为居民的速度增加 1,000% 张三，你去铁匠铺。丁，领地居民加二。李四，你去酒楼当伙计。丁，领地居民加三。丁，领地居民加二四六。流民转化成居民的人数越来越多。原本空旷的城池变得热闹起来，青菜、辣青椒类、卖药糖，谁来买我的药糖？一张小纸儿，四四方方，东汉蔡伦造纸张。不到三十分钟，第一批流民已经全部转化为居民。王萧逸紧接着又使用了一个流民刷新令，幸好我有诸葛亮相助，要不然就凭我自己，累死也搞不定啊！王萧逸看着诸葛亮的眼神，不由得炽烈起来。诸葛亮看着逐渐繁华起来的城池，心中若有所思。难道我没有完成的盛世，将要在这里实现吗？感觉到有人在注视自己，诸葛亮便回头看去。王萧逸和诸葛亮两人四目相对，都下意识的点了下头。王萧逸，哦，星号。诸葛亮，星号，哦。一时间，空气中激情四射。流民转化为居民的工作正在有条不紊的进行着。王萧逸终于有时间查看诸葛亮的信息面板。文官，诸葛亮，品质，红色史诗，等级。L V 2 0统帅200谋略500装备羽扇纶巾 L V 2 0天赋 S S 级休养生息 L V 1 0 S S 级安居乐业 L V 1 0文官武将的信息面板多了，统帅谋略。王萧逸逐一查看属性的详细内容。统帅决定出战时指挥军队的上限，谋略决定守城时指挥军队的上限。王萧逸又查看了诸葛亮的属性面板，等级。L V 2十零五零万，生命2万，攻击 1,000 防御400暴击率 25% 暴击伤害 150% 很显然，作为文官的诸葛亮自身属性并不是很出色。王萧逸此时拿出了武将招募令，很期待自己的第一个武将会是谁。第57章，飞将军李广，善战者无赫赫之功，善医者无惶惶之名。只见招募之人，身高足有九尺有余，双臂修长。双目炯炯有神，属下李广见过主公。李广单膝跪倒，向王萧逸行礼。王萧逸此时看到李广，心中也是五味杂陈。飞将军李广之名
，何人不知，何人不晓？但可惜冯唐一老，李广难封。这位勇猛过人的飞将军，最终也没有封侯拜相，只能说是造化弄人。飞将军，快快请起，使不得啊！王萧逸赶紧上前扶起李广。王萧逸查看了李广的信息面板，文官李广，品质红色史诗，等级 LV 2 0统帅500。谋略。三百，装备百弹弓 LV 2 0金刚剑 LV 2 0天赋 SS 级百步穿杨 LV 1 0 s s 级三重剑阵 LV 1 0 s s 级爱兵孺子 LV 1 0李广的百弹弓是红色史诗品质，但金刚剑只有紫色稀有品质。王萧逸见状，连忙从背包中取出一只剑袋，里面是999只红色品质的古剑。常言道，宝剑配英雄，这剑袋就赠与将军了。王萧逸说罢，就将剑袋递给李广。李广接过剑袋一看，也是十分开心。李广并没有故作小女人姿态，而是直接将剑袋背在身后，开口说道：“谢过主公赏赐，不知可有军情？”李广任凭驱使。随着领地中居民数量的增多，驾虎熬粥、登记信息的活儿已经交给了居民处理。123名士卒此时也有了用武之地。王萧逸留下23名士卒帮助诸葛亮维持治安，剩下100人则是跟随他和李广前去清剿马贼。乐安城的城门打开， 1 0 2人骑马鱼贯而出。王萧逸将马贼据点分布图交给李广，让他决定此次行军的路线。王萧逸在前往清剿马贼的途中，查看了李广的天赋 ，SS 级百步穿杨 LV 1 0天赋描述：李广射程增加 300% 精准度增加 300% 弓箭造成伤害增加 300% s s 级三重剑阵 LV 1 0天赋描述：李广统帅的弓箭手部队可在三秒内连续进行三次射击。射击伤害不断升高，伤害依次为 100%150%200% s s 级爱兵孺子 LV 1 0天赋描述：李广爱兵孺子，深得士卒的爱戴，士卒攻击力提升 100% 且士卒死战不退。不愧是红色史诗品质的武将，三个天赋都是战斗天赋。王萧逸在心中赞叹道：“李广自带的红色史诗武器，更是拥有一个装备技能——擒贼擒王。擒贼擒王对敌方首领造成的伤害提高 300%。王萧逸又查看了下李广的属性面板，等级 LV 2 0零五零万，生命两万五千，攻击 2,900 防御600暴击率 60% 暴击伤害 200% 不多时，王萧逸来到了第一个马贼据点。王萧逸刚刚要走上前去，使用血影狂刀轰碎据点的大门。李广见状，连忙拦住王萧逸，对其说道：“区区贼人，哪里需要主公动手？”众将士，李广转身向率领的士卒喊道：“有！”士卒用嘶吼般的喊声回应李广：“放箭 ！”SS 级天赋三重剑阵发动 ，SS 级天赋爱兵孺子发动，三波箭矢射向马贼据点，密密麻麻的箭矢从天而降。846 1,226 1,685 箭矢造成的伤害不断提高，据点内惨叫声起此彼伏，不断有马贼丧命箭雨之下。叮。获得五百经验，丁；获得骑士转职书，蓝；星号一，丁；获得三千铜币。版本更新之后，增加了受伤和残废的游戏机制。箭雨过后，哪怕有山贼中箭未死，也难以逃脱李广率领部下的追击。大约过了五分钟，李广回到了王萧逸身边。多谢主公赏识，李广幸不辱命。李将军不愧飞将军之名啊！王萧逸刚刚可是看到李广在追击过程当中。马上骑射极其炫酷，主公过誉了，还请主公前往据点清点战利品。王萧逸来到了据点之中，看到战利品已经装在箱子里面，等待他的清点。叮，连环任务，清剿马贼据点，完成二环。叮，获得十五金币。叮，获得骑士转职书，蓝，星号五七。叮，获得武将经验书，蓝，星号四三。叮，获得天赋突破时，蓝，星号二十四。叮，获得马贼头盔，蓝，星号十九。王萧逸看到新获得武将经验书，蓝，才想起来，今天背包里面还有十本红色的武将经验书没有使用。道具：武将经验书，品质：红色史诗，等级 ：LV 一。描述：使用后可以增加五十万点武将经验值。叮，李广增加五十万经验值。叮，李广等级升到二十一级。叮。李广等级升到26级，丁。李广等级不能超过主公等级。王萧逸连续使用九本红色经验书之后，
，终于将李广的等级也提升到二十六级。王萧逸这时在查看李广的属性面板，等级 LV 二十六一百万一百万，生命三万一千，攻击三千五百，防御九百，暴击率百分之六十，暴击伤害百分之二百。升级之后，李广的属性大幅度提升，已经和王萧逸的属性数值相仿。王萧逸又查看了新获得的道具天赋突破时蓝。的道具信息，道具天赋突破时，品质蓝色精良，等级 L V 一。描述将士族一项 C 级天赋提升到 B 级。当初山贼转职成弓箭手的时候，只有王二狗激活的是 B 级天赋，其余山贼都是 C 级剑术精通和 C 级鹰眼。王萧逸二话不说，直接将24名士族的剑术精通从 C 级提升到 B 级，部队的战斗力有所提升。接下来。迎接马贼的将是秋风扫落叶般的屠杀。叮，连环任务，清剿马贼据点，完成三环。叮，连环任务，清剿马贼据点，完成十环。不到一个小时，在李广的统帅下，已经接连拔掉马贼九个据点。按照连环任务的最低要求，王萧逸此时已经可以回到营业村，向村长提交任务。不过，王萧逸怎么会放过提升任务评级的机会，继续让李广率领军队进行清扫？而王萧逸自己。则是需要先回乐安城一趟。第58章，连环任务完成。王萧一回乐安城的原因也很简单，一个原因就是自己400个格子的背包又满了，另一个原因则是剿灭山贼获得了许多马匹，需要王萧一赶回乐安城。这都是以后组建骑兵部队的资本。王萧一离开部队前，所有士族的剑术精通和鹰眼都已经从 C 级提升到了 B 级。此时，王萧一的背包中还有36个蓝色突破石，当然。最占用王萧逸背包格子的是获得的装备，装备不能进行叠加。经过一个小时的清剿，王萧逸一共获得了三件金色装备，十九件紫色装备，剩余的都是蓝色装备。虽然蓝色装备并不值钱，但也不能扔了不是。骑自行车去酒吧，该省省，该花花。一粥一饭，当思来之不易，半丝半缕，恒念物力维艰。我真是个吃苦耐劳的好孩子。王萧逸一边往回走，一边自言自语道。王萧逸来到乐安城的城门口，看到城外已经没有流民，而城内正在进行大规模的基建工程。王萧逸将一百多匹马赶进了乐安城，立即有擅长养马的居民上前接过马匹，将马匹赶到马厩。恭贺主公大胜而归，诸葛亮适时的上前说道：“孔明真是我的肱骨之臣，没想到我刚离开不久，乐安城就发生了这么大的变化。”王萧逸翻身下马，来到诸葛亮身边，感慨道：“主公过誉了，还是因为主公有先见之明，物资。”金币十分充足，城内的建设才能如此之快。倘若不是有你运筹帷幄，空有物资也没有用呀。王萧逸和诸葛亮两人一顿彩虹屁，典型的商业互吹，一番互相恭维之后，两人都很开心。我这边还能再聚集七千流民，不知如今的乐安城能否接纳？此时安乐城正处于快速发展的阶段，流民的话自然是韩信点兵，多多益善。诸葛亮听到王萧逸还能聚集流民，心中很是开心。孔明，你说？现在的安乐城一个小时能接纳三千流民吗？当然可以，请主公尽管放心。和诸葛亮说完话，王萧逸就来到了仓库，只留下两个格子装血影狂刀和顺回药剂，其他道具全部扔进了仓库。王萧逸临走之前，又在城门口使用了三个流民刷新令。由于现在军队人数吃紧，没有府兵运送物资，而 NPC 是没有背包设定的，整个乐安城只有王萧逸一个玩家，因此王萧逸就成为了人形运输车。接下来的一段时间里，王萧逸开始了快乐的屯屯鼠模式，往返于乐安城与马贼据点之间。看来背包格子还是太少了呀、啊。王萧逸骑在马上，十分凡尔赛的说道：“叮，连环任务，清剿马贼据点，完成三十八环。叮，连环任务，清剿马贼据点已全部完成，请前往营业村找村长提交任务。经过四个小时的清剿，所有马贼据点终于全部被攻陷。”缴获的物资不计其数，仅仅马匹就有 2,000 多匹。王萧逸的等级也升到了27级，欢欢等级则是26级。这就是有手下的好处吗？不用自己动手就能升级。欢欢，躺着升级的感觉好吧？王萧逸对着怀里的欢欢说道。将最后一百匹马送回乐安城后，王萧逸留下所有士卒负责乐安城的安保工作。王萧逸自己则是和李广一同前往营业村提交任务。叮，连环任务，清剿马贼据点。提交成功，任务评级 S S S， 奖励城池宝箱红星号一，奖励40万经验值，奖励200金币。
。游戏提示：当前银叶村声望已经达到名满江湖，满级可激活银叶村传送点，可在银叶村招募村民。招募详情可在招募界面查看。王萧逸先是激活了银叶村的传送点，方便以后来银叶村招募村民。随后，王萧逸就点开了招募界面，招募地点：新手村，招募对象。精英 NPC 一一，普通 NPC 二十分之二十，招募倒计时三天。备注：招募倒计时结束后，普通 NPC 的招募数量重置，可重新招募。招募地点：营业村。招募对象：精英 NPC 零一，普通 NPC 零一百。招募倒计时零天。营业村的精英 NPC 招募谁比较好呢？王萧逸查看了下营业村村长的天赋，很可惜，只是个 B 级天赋。王萧逸又看向了营业村村长身边的婉柔姑娘，婉柔姑娘，人。王萧逸下意识的咽了一下口水，又有点想喝奶了。名字李婉柔，等级 LV 2 0资质金色传说，天赋 S 级天赋，再世华佗 LV 1 0好感度友善。按照当前游戏的设定，招募精英 NPC 好感度越高，成功的概率会越高。婉柔姑娘的好感度太低了吧？也不知道能不能成功。王萧逸小声的嘟囔道。不过，还是向婉柔姑娘发出了邀请。婉柔姑娘，我现在已经是一级城池乐安城的城主，不知道有没有荣幸邀请你去我的城池工作呢？王萧逸也不知道怎么说比较好，只能尽可能客气的说道。婉柔姑娘听到王萧逸的话后，脸立刻就红了一起，一副欲拒还迎的表情，当真是让王萧逸看呆了。王萧逸又下意识的咽了一下口水。婉柔姑娘还在犹豫，银叶村村长可是看不下去了。还有什么可想的？你现在就和这位大人去乐安城，你要是不答应。我就撞死在门上。十分钟以后，王萧逸和婉柔姑娘、李广一同返回乐安城，三人身后还跟着一百名从银叶村招募来的村民。王萧逸属实是没有想到，银叶村村长会闹这么一出。要不是自己反应快，银叶村村长说不定真的会撞死。等到一行人通过银叶村的传送点回到乐安城，时间已经来到下午六点。王萧逸看天选之子得冷却时间还差三个小时，便打算先下线吃饭。也不知道版本更新之后。城池宝箱能开出什么道具？第59章招募士卒。王萧逸从至尊游戏舱里面出来，只感觉浑身上下充满了力量。A 级营养液只剩了百分之十，发出滴滴的报警声。这玩意儿用着好像还不错，就是有点废啊。王萧逸一边说，一边打开三瓶 A 级营养液，放到游戏舱备用的三个凹槽中。不知道我的权力有没有提升？王萧逸来到权力测试仪面前，梆梆就是两拳，左右开弓，三百千克。三百六十六千克，左手权力的提升更加明显，提升了五十二千克，而右手权力则是提升了四十千克。不到一天时间，王萧逸的权力就有了大幅度的提升，真是天助我也！咕噜，咕噜，王萧逸的肚子在这个时候提出了抗议。从早上八点到下午六点，王萧逸忙得把午饭都忘记了。也不知道是不是 A 级营养液的原因，王萧逸和欢欢胃口大涨，吃了平时四倍的食物量才停下来。随着身体素质的提升，王萧逸消化食物的速度也开始加快。半个小时后，王萧逸又进行了一次魔鬼训练。不到两个小时，一千个俯卧撑，一千个仰卧起坐，一千个深蹲，一百千米跑就全部完成。王萧逸简单的冲了一个冷水澡，重新进入游戏。此时，乐安城也是晚上九点，一轮明月高悬，城内张灯结彩，热闹非凡。乐安城首条步行街上，人流如织，道路两侧是各种各样的小吃，喷香扑鼻。人间烟火气，最抚凡人心。久经战乱的人们，无论是出摊工作的，还是沿街购物的，此时脸上都满是幸福的神情。城外漆黑一片，杀声震天。李广正在城墙之上，率领士卒迎战夜间来犯的魔兽。版本更新之后，夜间的怪物再次得到了加强，夜间的兽潮也成为了常态。只是不是每次都会出现 BOSS 级的魔兽。王萧逸发现自己下线的三个小时，竟然也获得了三十万经验值。还有九十万经验值就能再升一级。其他工会虽然人多势众，但大多数都是玩家。而王萧逸的城池则除了自己都是 NPC， 相当于所有 NPC 都是在为自己一个人打工。NPC 无论在城内工作还是在城外杀敌，带来的金币、经验、材料都是只属于王萧逸一个人的。如果用现实生活进行类比，王萧逸现在就是坐拥一万多名员工的大型公司董事长。王萧逸打开领地信息的时候，发现信息有了些许变化。领地名字：乐安城。领地归属：逆而伐天。领地等级 ：LV 4一级城池。领地面积： 25平方千米。领地声望： 1万两千。领地繁荣度
一万三千四百二十。领地评级 A， 点击查看详情。领地武将三分之一，点击查看详情。领地文官三分之一，点击查看详情。领地军队幺二三一千，上限为一万。领地居民幺零幺零零二零零零零， 100, 上限为五万。领地流民零五千， 500, 上限为五万。领地建筑城墙 LV 一星号四，点击查看详情。领地复活点已绑定，领地传送点五分之二，点击查看详情。王孝义在下线之前，直接将五个流民刷新令都使用了。此时，所有流民已经全部转化为乐安城的居民。在乐安城拥有居民之后，领地信息界面多了一个领地评级。王孝义点击查看详情，发现多了四个属性：治安67治安评级 B。当前城池内氏族数量过少，请增加氏族数量。提示：当治安低于60时。有可能发生偷窃、抢劫等事件。商业87商业评级 S。当前城池商业发达，请再接再厉。提示：当商业低于60时，有可能发生罢工等事件。农业56农业评级 C。当前城池没有管辖的农田，请尽管开垦农田。警告：没有农田会导致民心下降。明星76明星评级 A。当前明星可用，可以从居民中招募士卒。提示。当明星低于60时，有可能发生起义等事件。农田的事情，明天交给诸葛亮处理。我先增加下城市中士族的数量，从营业村招募的100个村民，可以直接转化为士族。现在乐安城的繁荣度有 12,720 100点繁荣度可以招募一名士族。王萧义消耗 12,700 点繁荣度，招募了127名士族。27名士族转制为弓箭手， 2 0 0名士族转制为骑兵。此时。乐安城的氏族数量达到了3 5五万零一百五名弓箭手， 2 0 0名骑兵。随着氏族的增加，乐安城的治安也从67提升到了77。王孝义下午清剿马贼，带回来的装备和天赋突破时，此时有了用武之地。由李广负责分发装备和天赋突破时，一顿操作下来，所有新转职的氏族天赋都突破了 B 级。不多时，新转职的士兵穿戴齐整，来到城墙之上抵御来犯的魔兽。有了新生力量的加入，猎杀魔兽的速度大大加快。王孝义的经验获取量也大大提升，当老板的感觉是真爽呀！叮，系统技能冷却完毕。还有，终于等到你了！王孝义迫不及待地拿出城池宝箱，准备试试今天的手气。道具：城池宝箱，品质：红色史诗，等级 ：LV 2 0描述：开启宝箱后可获得城池建筑图纸，概率：红色一分之一，金色百万分之一，紫色。千分之一，王萧逸打开宝箱后，一道金光闪过。很可惜，这次命运女神不站在王萧逸这一边。图纸：凌烟阁，品质：金色，等级 ：LV 2 0描述：全球唯一性建筑，建筑完成后有概率招募在野的凌烟阁二十四辰。可以招募文官武将的建筑吗？就是不知道怎么做可以增加招募的概率。不管了，先把图纸用了再说。王萧逸找到诸葛亮，将凌烟阁的图纸交给他。一座高大的楼阁出现在城主府旁边，哪怕是有诸葛亮天赋的十倍建筑加速，凌烟阁也需要一个小时才能修建完成。整个乐安城有条不紊的在运转。王萧逸忽然觉得自己一时间竟然没有什么事情可以做了。城内有诸葛亮负责休养生息，城外有李广负责率兵杀敌。从开府以来，一颗没有停歇的王萧逸，此时有些无所适从。叮，获得五千经验。叮，获得六千铜币。系统的提示音不时的在王萧逸耳边响起，这才是人生呀！王萧逸惬意的躺在城主府的大床上，感慨的说道。第六十章，凌烟阁，叮，城池建筑，凌烟阁已完成。王萧逸差点在游戏中睡过去，听到游戏提示后，便从床上下来，前往凌烟阁。来到凌烟阁前，王萧逸开始查看建筑信息。建筑，凌烟阁，品质，金色传说，功能。招募在野的凌烟阁二十四辰，在野人数二十四，招募概率七彩至尊品质在野一人，招募概率 0.01% 红色史诗品质在野五人，招募概率 0.1% 金色传说品质在野十二人，招募概率 1% 紫色稀有品质在野十二人，招募概率 50% 建筑备注一：提升领地声望后可增加招募概率。建筑备注二：凌烟阁二十四辰也可能通过其他方式招募。如招募令、好感度满级、完成特殊剧情任务。建筑备注三：一旦凌烟阁二十四辰被招募，将不会被凌烟阁吸引
，请尽快提升领地声望。”原来领地声望是干这个用的啊！当领地声望达到两万之后，凌烟阁的招募概率会有所增加。现在王萧逸的领地声望有一万两千点，王萧逸全球第一个获得城池，游戏奖励了一万点声望。王萧逸完成青角马贼的连环任务后，游戏自动奖励了两千点声望。完成特殊任务，青角盗贼。击杀 BOSS 都能提升领地的声望。由于新生力量的加入，原本需要持续到12点的兽潮，不到11点就已经结束。此时，李广和诸葛亮都在王萧逸旁边，三人一同游览凌烟阁。王萧逸想到了领地信息中农业值过低的事情，便向身边的诸葛亮问道：“孔明呀、啊，不知这农田该如何开辟？”回禀主公，开辟农田倒是不难，在乐安城东边便有适合开垦的荒地，只是农田开垦起来容易，但是保卫起来难。现在魔兽横行，需要在农田周围筑起简易的石墙，并且派士卒日夜巡逻，才能确保粮食的丰收。农田开垦的事情，我可以一力承担，但保卫农田的重任，就需要飞将军大力相助了。王萧逸没有想到，版本更新之后，游戏的设定竟然会如此复杂。万幸王萧逸有李广和诸葛亮作为左膀右臂，要不然自己这个城池早就乱成一锅粥了。李广，你看保卫农田一事，你可有信心？属下必定不负使命。李广斩钉截铁地说道：“农田的事情告一段落，王萧逸决定明天前往华夏区的主城炎黄城。炎黄城距离乐安城大概有四十公里，哪怕骑马也需要两个小时。”王萧逸觉着这一路上还可以做些什么，便向李广说道：“明天你我二人带领部分士卒前往炎黄城。如今魔兽肆虐，李将军，你看这一路之上，将沿途的魔兽首领一网打尽如何？”王萧逸说完，便将华夏区的地图递给李广。主公心系天下苍生，自然是好事。等到天光大亮，我便派士卒一人双马前去打探。知我者，李广也。王萧逸文绉绉地说了一句：“那明天八点，所有将士城门口集合。”遵命。李广和诸葛亮见没有事情，便各自散去，为明天的行动做准备。王萧逸找到了婉柔姑娘，毕竟婉柔姑娘也是拥有 S 级天赋的 NPC。SSS 级天赋再是华佗 LV 十，天赋描述。制作药剂成功率增加 50% 药剂制作成功后，药剂数量翻倍，残废概率降低 50% 王萧逸和婉柔一番交流之后，婉柔姑娘被安排到了医馆。医馆所有的费用由城主府负责，免费为城中所有流民、居民、军队进行治疗。所有事情处理完毕，王萧逸在游戏中实在是没有事情可做，就提前退出了游戏。此时乐安城远处时不时的响起魔兽的咆哮声。只是现在王萧逸实力还太过单薄，远远没到可以夜间出城征讨魔兽的程度。版本更新之后，死亡的惩罚太过恐怖，不到迫不得已的时候，王萧逸不想让自己和手下的 NPC 冒险。晚上11点整，这是王萧逸自开服以来第一次这么早下线。王萧逸和欢欢一边吃着外卖，一边浏览着无限猎场的官网论坛。今天凌晨，游戏刚刚完成更新，玩家们体验到新版本的内容后，纷纷在论坛上留言，表达心中对策划的衷心祝愿。官方论坛上骂声一片，一个高达十万回复的帖子已经被加金置顶。吐槽贴：官方策划前来受死。卧槽，这更新的什么玩意儿？有谁知道右腿残废了，该找谁治疗吗？楼上要不死一次试试，死亡之后身体状况就会重置。别问我怎么知道的，要脸！这死亡惩罚太恐怖了吧，简直劝退。要不是有为了全情，老子早就退了。这是我见过的最信号信号的游戏，没有之一。老子接纳了流民。结果被流民抢了装备、铜钱和食物，这是什么游戏设定？楼上你就庆幸吧。听说陈氏集团都被洗劫了，我也听说了。陈氏集团接纳流民过多，直接发生了哗变，老凄惨了。王萧逸看到这里，直接乐出了猪叫。果然，人和人之间的差距比人和狗之间的差距都大。吐槽贴中玩家的现状，可以简称为“普通玩家受害者合集”。当真是听者伤心，闻者落泪。不过到了王萧逸这里。画风就一下子不一样了。别人是破败的营寨，王萧逸是高大的城池；别人是哗变的流民，王萧逸是安稳的居民；别人是为了奔波苦不堪言，王萧逸是手下给力一身清闲。王萧逸和欢欢吃完晚饭后，来到了至尊游戏舱旁边，查看 A 级营养液的具体信息。奇怪了，营养液说明书上说一瓶营养液可以用48小时呀、啊，怎么到了我这里用的这么快呢？从早上8点到现在，王萧逸已经用完了二瓶多的营养液。是因为你吗，欢欢？汪汪，欢欢，哦哦。无论是最初的普通游戏舱，还是后来的至尊游戏舱，欢欢都是和王萧逸一同进入游戏舱的。肯定和你没关系嘛？你看你这么小
，哪怕吸收也吸收不了多少啊！你说对不对？王萧逸不忍看到欢欢不开心，只好话锋一转：汪汪汪，欢欢，嗯哦，星号星号哦，肯定是这营养液本身就有问题，和我俩都没有关系。对的，一定是这样的。汪汪汪，欢欢 ，fine， 星号，第六十一章双头魔狼。次日早上八点。王萧逸和李广带领一百骑兵、一百弓箭手，从乐安城出发，前往炎黄城。乐安城内还剩下一百骑兵、五十弓箭手，全部由诸葛亮统领，负责开辟农田、护卫城池。主公，在前方不远的一个山村，据探子来报，此处有一只双头魔狼，祸乱乡里，我们正好可以顺路解决，为民除害。顺着李广手指的方向，王萧逸隐约看见一个小山村。王萧逸一行人为了赶路，都是一人双马，还没等众人到达小山村。就看到一人亡命般的向众人跑来，一边跑还一边大喊道：“不好了，怪物又来吃人了！”李广翻身下马，拦住此人，开口问道：“村里究竟发生了什么事儿？”“双双头魔狼又来了！”“不，不知道他这次发了什么疯，把村里的人全都杀了。”“叮！”获得连环任务，魔兽发狂。任务内容：击杀发狂的魔兽，至少击杀十只魔兽 BOSS 可提交任务。了解魔兽发狂的原因，可提高任务评级。完成任务后，需前往炎黄城向城主提交任务。任务奖励根据任务评级发放奖励。众人听到魔兽屠村的消息，一时间都慌了神。只见那人刚把话说完，双肩一滑，挣脱了李广的阻拦，继续往外狂奔。王萧逸心系村民，连忙说道：“李广，你同我前去查看，其他人先在这里待命。”遵命，主公。李广翻身上马，两人快马加鞭前往山村。两人来到村口，隔着老远就能看到双头魔狼的身影。只见双头魔狼通体雪白，身高三米往上，身长六米有余，两颗硕大的狼头，满脸鲜血，狼的眼睛已经全部赤红，如同往外渗血一般。李广，你为我列阵，我去会会他。主公小心！王萧逸翻身下马，直奔双头魔狼而去。王萧逸并没有带婉柔姑娘同行，因此并没有治疗伤势的手段。为了后续的行程，避免受伤，王萧逸打算速战速决。距离双头魔狼还有十米的时候。王萧逸直接开启血贯瞳人，霎时间周身血气弥漫。王萧逸手持银电霸王枪，银枪突刺发动，幺三九九五零零，接近一百四十万的巨额伤害。双头魔狼的血量狂泻，血量只剩不到十分之一。王萧逸一枪刺中双头魔狼的腰身，巨大的冲击力 ，BOSS 一击之下直接倒地不起。七万五千五百，七万五千五百。王萧逸得理不饶人，又是两发普通攻击。双头魔狼的血量只剩下一丝血皮，装备银电霸王枪之后，王萧逸现在的暴击已经高达 82.5% 基本上枪枪暴击。眼看双头魔狼就要身死，却不想异变突生。双头魔狼的身体如同充气一般开始变大，浑身上下血管爆裂，原本雪白的狼皮布满了鲜血。王萧逸本以为大局已定，注意力有些分散，转瞬间双头魔狼就要自爆完成，已经没有时间让王萧逸反应，瞬移都没使用出来， 9,000。两万两千五百，两万两千五百。危机关头，李广三发箭矢命中双头魔狼的头部，直接清空了 BOSS 的血量。叮，连环任务，魔兽发狂，完成一环。叮，获得五万经验。叮，获得十金币。叮，获得魔种红星号一。叮，获得武将经验书金星号一。恭喜宿主获得 A 级天赋，锋锐 LV 2 A 级天赋锋锐升到 LV 3天赋描述：永久提升300点基础攻击力。SSS 级天赋无限掠夺，天赋经验加100王萧逸也是惊出一身冷汗，自己还是有些轻敌了。过了好一会儿，王萧逸才缓过神来，开始查看新获得的道具。这魔种究竟是什么东西？道具魔种，品质红色史诗，等级 LV 2 0描述：蕴含着某种神秘的未知力量。魔种只有指甲盖大小，像是红色的矿物晶体。王萧逸右手正拿着魔种端详，却不想欢欢直接跳起来，一口将魔种吃了。王萧逸一下子就慌了神，倒不是心疼魔种，而是怕欢欢吃出什么问题了。王萧逸抓住欢欢，打算掰开欢欢的狗嘴，把魔种取出来。可是欢欢却是紧闭狗嘴，鼻子抽动了几下。欢欢，好香。紧接着，欢欢闭嘴嚼了几下。欢欢嚼，再然后，欢欢喉头滚动了几下。欢欢林吞，欢欢一气呵成，几秒钟就把魔种吃了。等到欢欢自己把狗嘴张开，狗嘴里面哪里还有魔种的影子？你这条傻狗也不怕把自己吃死了？王萧逸担忧地说道。
，欢欢，欢欢吃完魔种之后，摇着尾巴绕着王萧逸转圈圈。王萧逸只觉得有一句古诗很适合此情此景，却看欢欢愁何在，狂摇尾巴喜欲狂。好在看起来没什么事情，欢欢，你确定能吃是吧？汪汪！王萧逸确定欢欢没有事情后，便和李广查看山村内的情况。只见山村中宛如人间地狱，鲜血满地，尸横遍野。村民的尸体如同破碎的布娃娃，栽倒在血泊当中。哪怕王萧逸知道这是游戏，依旧不忍直视。王萧逸让士卒将村民的尸体埋葬，也算是入土为安。王萧逸看着村民穿的粗布麻衣，皮肤黝黑，身形矮小，忽然王萧逸有种不好的预感。李将军，刚才你拦住的那个人穿着如何？肤色如何？身高如何？李广稍微回忆了一下，便说道：“回禀主公，那人身穿丝绸，肤色白皙。”身高八尺有余，哎，没想到令魔兽发狂的真凶，竟然在我们眼皮底下逃走了。王萧逸不由得自责起来，这李广也是没有想到。李广又仔细回忆刚才的细节，随后说道：“只怕此人也是武艺超群，竟然在我分神的时候，神不知鬼不觉的从我手中溜走了。”回禀主公，如果真的是刚才那人令魔兽发狂，那他现在岂不是？王萧逸也知道事情不好，连忙让李广整理队伍。众人沿着神秘人逃跑的方向。开始催马狂奔，王萧逸不知道前方还能更大的危险在等待着自己。第六十二章，又见兽化。王萧逸一行人没走多远，就看到一只暴怒的猩猩王拦路。这只猩猩王如同电影中的金刚一样，身高足足有十米往上。王萧逸心中甚是焦急，起手就是血贯瞳仁加银枪突刺，一道银光闪过，王萧逸一枪刺到了猩猩王的右脚上。猩猩实在是过于高大，以王萧逸的身高，也只能给猩猩修修脚。1354500， 修脚枪法也是威力十足，直接干掉了星星三分之二的血量。这次王萧逸吸取了上次的教训，哪怕血贯瞳仁的效果还有两秒，也不恋战。A 级天赋，蛛网束缚 LV 一发动，直径50米的蛛网从天而降，哪怕星星身形高大，也被蛛网捆了个结结实实。星星王一时间动弹不得，凭借血贯瞳仁 600% 移动速度加成，王萧逸很快就回到了队伍当中。接下来的事情就交给自己的手下了。放箭！李广一声令下 ，S S 级天赋三重剑阵发动 ，S S 级天赋爱兵如子发动， 1,325 1,675，2,056，3 重剑伤害一重高过一重，对星星王造成了45万加的伤害， 1 0 0名弓箭手的远程攻击加100名骑兵的冲锋，星星王还没来得及自爆，就已经惨死在骑兵的铁蹄之下。叮。连环任务，魔兽发狂，完成二环，叮，获得五万经验，叮，获得十金币，叮，获得魔种红星号一，叮，获得爆元戒指紫星号一，叮，获得武将经验书金星号一，恭喜宿主获得 A 级天赋后甲 LV 一，天赋描述永久提升五十点基础防御力 ，SSS 级天赋无限掠夺天赋经验加一百。王萧逸拿着新获得的魔种，又端详了起来。不知道是不是他的错觉，王萧逸觉得魔种似乎大了一点。这次王萧逸加了小心，没有让欢欢抢走。好好吃饭，不要吃零食，我先给你收着。欢欢，星号。王萧逸没有理会欢欢的不开心，开始查看星星王掉落的物品。这次运气不错嘛，竟然出现了戒指。要知道，哪怕王萧逸有系统相助，开服到现在也仅仅拥有两枚戒指，一枚是不死神戒，一枚是瞬移神戒。这是王萧逸第一次击杀 BOSS 获得戒指，虽然是紫色的戒指，但是又总比没有好吗？饰品、戒指、品质：紫色稀有，等级 LV 2 0不可提升，属性暴击率正 10% 描述：星星王发狂后的特殊掉落，虽然没有技能，但是属性还是不错的嘛。王萧逸装备上爆元神戒后，暴击率已经堆叠到 92.5% 除非王萧逸脸足够黑，才会攻击不触发暴击。王萧逸一行人简短的休息了一会儿，就重新上路。发狂的魔兽出现的越来越频繁，不过王萧逸的打法还是如此无赖。一招仙吃遍天，血贯瞳仁加银枪突刺，造成巨额伤害，降低血量。蛛网束缚困住目标，弓箭手箭雨加骑兵冲锋，快速集火残血目标，结束战斗。叮，连环任务魔兽发狂完成三环。叮，连环任务魔兽发狂。完成十五环，不知道为什么发狂的 BOSS 视频的爆率出奇的高。王萧逸又获得了一个紫色项链狂蟒项链，增加了 10% 暴击率。此时
，王骁义的暴击率已经达到 102.5% 暴击率一出。当初王骁义使用 S S S 级枪斗士转职书后激活的第二个天赋 S S S 级兵中之王 L V 十终于生效。S S S 级兵中之王 L V 十，天赋描述：当暴击率超过 100% 每一出 1% 暴击率则增加 10% 暴击伤害。王骁义装备银电霸王枪的暴击伤害是 250% 现在一出 2.5% 的暴击率则增加 25% 的暴击伤害。此时，王骁义的暴击伤害来到了惊人的 275%。王骁义一行人连续击杀了15个发狂的魔兽后，终于不再出现发狂的 BOSS。大约走了15分钟，王骁义看到远方有一个人漂浮在空中。王骁义走近一看，此人正是早上从李广逃出的神秘人。在神秘人的下方是数十头 BOSS 级别魔兽的尸体，渗出的鲜血将大地映得发红。你们还是来晚了呀！神秘人此时声音沙哑，如同玻璃摩擦后发出的声音，令人不寒而栗。神秘人的身体也发生了巨大的变化。只见神秘人背后长出雄鹰的翅膀，脸上布满了蛇鳞。神秘人双臂的肌肉遒劲有力，如同猿猴，双手已经变成了鹰爪，锋利无比。神秘人的双腿则是消失不见，取而代之的是一条粗壮的蛇尾。王骁义心中陡然一惊，此时神秘人的状态和内测时发生兽化的玩家是何等的相像。只是内测时玩家的兽化程度并没有神秘人这么高，而且内测时玩家只发生了一种兽化现象。但神秘人发生的兽化现象显然不止一种。既然你们不动手，那就换我来吧。只见神秘人从空中俯冲而下，直奔一名弓箭手。神秘人的鹰爪抓住弓箭手，腾空而起。等李广反应过来，却陷入了两难的境地。神秘人卑鄙地将弓箭手放到身前，用戏谑的眼神看着李广。爱兵如子的李广，实在是无法下达放箭的命令。哈哈，真是妇人之仁。神秘人继续向上飞，之后松开鹰爪。可怜的弓箭手从三十米的高空下坠，啊，啪！弓箭手数量一，好在弓箭手只是第一次死亡，除了等级降低一级外，还可以在乐安城内复活。但是，一旦这个弓箭死亡三次，按照更新后的规则，就会彻底消失。李广看到士卒惨死在眼前，怒不可遏，放箭！李广一声令下，黑压压的箭雨向神秘人传射而去。神秘人在空中十分灵活，虽然也有箭矢射中神秘人。但是造成的伤害却是极其有限，这是王骁义第一次对付空中的目标，一时间也想不到好的应对方法。弓箭手数量二，弓箭手数量十五。眼见弓箭手的数量越来越少，王骁义只能狠下心来。亮小飞君子，无毒不丈夫。王骁义周身血气环绕，手持银电霸王枪，向一名弓箭手的后心刺去。第六十三章击杀神秘人，银枪突刺发动，十米的距离，王骁义转瞬即到，二十七万三千零七十五。王骁义先将弓箭手从领地中清除，随后发动技能。可怜的弓箭手直接一击毙命，也没有了在领地重生的机会。叮，魂印加一。随着弓箭手死亡，弓箭手化为数据碎片，在空气中消失，享受死亡的滋味吧。神秘人原本的攻击目标就是这名弓箭手，只是现在弓箭手消失了。此时迎接神秘人的是一枪银枪。神秘人 Sigma， 神秘人俯冲的速度很快，此时想再改变方向已经来不及了。从李广的角度来看，神秘人如同飞蛾扑火一般，自己撞到了银枪之上。25,657 银枪直接贯穿了神秘人的肩胛骨，神秘人吃痛不已，狠命的扇动着翅膀，如同，如同一只巨大的扑漏蛾子。东北土话，飞蛾。情况瞬息万变，从弓箭手消失到银枪刺中神秘人，不过是转眼之间。王骁义岂能发过这样的机会？直接开启血贯瞳人。刚才击杀弓箭手后，获得一枚魂印。银枪突刺再次发动，只是王骁义这次发动的时候，枪头对准了一块岩石。1539450， 银电霸王枪顶着神秘人向前突进，巨大的冲击力直接将神秘人钉死在了岩石上。王骁义弃枪用刀，所有底牌进出。A 级天赋蛛网束缚发动 ，S 级天赋恶灵剑雨发动 ，S 级天赋毒雨来袭发动 ，S 级天赋烈焰燃烧发动。只见神秘人被蛛网捆得结结实实。紧接着，剑矢、毒雨、火焰，通通砸在神秘人身上。五万一千三百一十五，五万一千三百一十五。李广，你们愣着干什么？赶紧放箭呀、啊！是是，放箭！又是黑压压的箭雨向神秘人传射而来。神秘人的血量狂跌，眼看着就要被击杀。一次不错的游戏体验吗？我觉得，要不了多久，我们就会再见面的。神秘人临死之前，全身兽化的现象已经消失，神情没有了慌乱。反倒是一脸的淡然，哪怕浑身插满箭矢
，神秘人风采依旧，连王萧逸也不禁要心中暗叹一声：这神秘人还真是生了一副俊美的皮囊。丁，获得十万经验。丁，获得一百金币。丁，获得魔种七彩至尊星号一。丁，获得潜能药剂红星号一。丁，获得玲珑戒指红星号一。丁，获得文官经验书红星号一。恭喜宿主获得 A 级天赋，后甲 LV 一 ，A 级天赋后甲升到 LV 二。天赋描述：永久提升100点基础防御力。SSS 级天赋，无限掠夺天赋经验加100。王萧逸看着神秘人的身体化为数据碎片消失，终于松了一口气。王萧逸底牌进出，刚才还好，现在放松下来，立马感觉有些脱力了，一下子瘫倒在地上。李广见状，刚要上前搀扶，不用管我，我歇一会儿就好了。王萧逸在地上开始查看新获得的道具，道具潜能药剂，品质红色史诗，等级 LV 2 0描述技术还未成熟的残次品，魔兽食用之后会发狂，燃烧自身生命力，凝结出魔种后死亡。神秘人费尽心机让这么多魔兽发狂，竟然是要魔兽凝结出魔种。不过这魔种和神秘人身上的兽化有什么关系呢？难道王萧逸看着倒在血泊中的魔兽，魔兽的魔种都已经消失？难道是神秘人吞噬魔种之后就发生了兽化的现象？王萧逸站起身来，向死去的魔兽走去。两头鹰，三条巨蟒，两只猿猴，五条蛇。王萧逸统计着死去魔兽的数量。神秘人后背生鹰翼，脸生蛇鳞，双臂变猿猴，双手变鹰爪，下身变巨蟒。结合王萧逸看到的神秘人身上的兽化现象，发生的一切都能对上号了。丁，连环任务，魔兽发狂的原因已经被找到。任务评级提升。王萧逸又查看了玲珑神界的信息，饰品玲珑神界，品质红色史诗，等级 LV 2 0可提升，属性幸运加30技能李贤下士，招募文官武将的成功率增加 100% 呃，这个幸运是什么属性啊？反正都是白给的戒指，就戴上吧。从开服到现在，王萧逸一共获得了四枚戒指，一只手戴两个，一副暴发户的嘴脸，几经苦战。已经过去了三个小时，王萧逸一行人经此一役，损失了15名弓箭手，永久失去了一名弓箭手。王萧逸便放弃了击杀其他魔兽，全力赶路，争取在中午到达炎黄城。好在魔兽发狂的原因已经找到，虽然距离炎黄城还有15公里，但是赶路的速度却是快了太多。王萧逸连续击杀15只魔兽，外加神秘人，领地声望也是迅速增加。击杀一只魔兽，获得500领地声望，一共获得 7,500 领地声望。击杀神秘人更是直接奖励了 2,500 点领地声望，王萧逸此时的领地声望已经达到了 22,000 点，凌烟阁的招募概率也发生了变化，七彩至尊品质再也一人，招募概率 0.05% 红色史诗品质再也五人，招募概率 0.5% 金色传说品质再也十二人，招募概率 3% 紫色稀有品质再也十二人，招募概率 80% 其中变化最明显的。便是紫色品质再也文官武将的招募概率，由 50% 直接涨到了 80% 也不知道等我返回乐安城，会不会有文官武将前来投靠呢？王萧逸心里嘀咕道。又经过了一个半小时，王萧逸一行人终于达到了炎黄城。炎黄城作为华夏区的主城池，当真是雄伟厚重。炎黄城占地足足有100平方公里，筑有内城和外城。外城高20米，厚5米；内城高15米，厚3米。更是有一条护城河宽五米，深两米，环绕着炎黄城。王萧逸一行人从吊桥中进入城内，也不禁感叹炎黄城的雄伟。作为王萧逸的下属，李广和一众士卒不允许进入内城，只能在外城等待。当初王萧逸斩杀烈焰魔龙后，游戏奖励王萧逸当前版本所有地区声望加60000。此时，王萧逸在炎黄城的声望显示是威震一方1 4 0 0 0 5 0 0 0要是声望能达到。名满江湖就好了，这样就可以在炎黄城激活传送点了。我也省得来回跑。王萧逸在前往内城城主府的路上，不切实际的想着。大约又走了十几分钟，王萧逸终于到达了此行的目的地——城主府。第六十四章，城主府前起波澜。玩家江湖白小生正在城主府门前，对守卫城主府的士卒死缠烂打，想要进入城主府，妄图获得隐藏任务。大哥，我真是城主府的远房亲戚，你就放我进去吧。你没听过，那不可能，绝对不可能！我和城主就是异父异母的亲兄弟啊！别怪我没提醒你，要是他知道你这么对待我
，没你们好果子吃。哎，别动手呀！世祖早就被他骚扰的不胜其烦，直接将江湖百小生一把推倒在地。你们快来看呀，城主府打人了，快点给我评评理吧！这日子可没法过了啊！江湖百小生瘫倒在地上，立即哭天抹泪，如同戏精附体一般。世祖完全没有搭理江湖百小生这个想法。倒是有其他玩家经过城主府，看到这一幕便停下来看热闹。围观的玩家是越来越多，将城主府里三层外三层的围了起来。正在这时，只见一名校尉领着一人就要进入城主府，哪里来的这么多人？都给我让开！校尉一边大喊，一边把玩家的屁股当成了足球，上去就是一个大脚，飞出去十多米，直接镶在了城主府的墙上。让一让，耳朵都聋了吗？看热闹的玩家还没有反应过来，就飞出去了七八个。其他围观的玩家眼看不妙，赶紧散开。你们不能这么对我啊！我的命可太苦了。城主府门前只剩下江湖百小生还在痛哭流涕。大人这边请。城主大人听到您的到来，特意在前厅准备了茶点。校尉快速驱散人群后，领着那人走进城主府，满脸笑意。被校尉请进城主府的不是别人，正是王萧逸。江湖百小生就好像是有社交牛逼症，围观的人越多，越是兴奋。感觉到围观的人少了，江湖百小生便不再演戏，打算看看究竟发生了什么。正巧看到王萧逸被请进城主府的这一幕，江湖百小生 Sigma， 江湖百小生一边指着王萧逸，一边对刚才推倒他的士卒说：“你你，你看他进进去了。”江湖百小生好像遭受了天大的冤屈一般，全身竟然开始颤抖，连带着手指也好像得了帕金森一般。“你什么你？人家什么身份？你什么身份？”王萧逸来到了城主府的大门前。看着一整排镶在墙上的玩家，对校尉说了一句：“好脚力。”校尉脸上笑容更甚，就好像要咬人一样。多谢大人抬爱，还望大人在城主面前美言几句。好说，好说。王萧逸随口说道：“先在玩家面前装杯再说。”至于美言几句，怎么可能？王萧逸都不知道这个校尉叫什么。在一众玩家艳羡的目光当中，王萧逸潇洒的进入了城主府。错的不是我，错的是这个世界，我一定会进去的。江湖百小生勉强挣扎起身，想要趁着府门还未关上的空隙闯进城主府，还是刚才那个士卒再次拦住了江湖百小生，抓住他的肩膀，强行换了一个方向。士卒也是现学现卖，对着江湖百小生的屁股就是一脚。江湖百小生飞出四五米远，脸先着地，直接摔了个狗吃屎。围观的玩家看到这一幕，开心的笑了起来。江湖百小生过了好一会儿才缓过来，揉着屁股，一瘸一拐的离开了。离开的时候，嘴里还说着什么“我会回来的，我一定会报仇的”。错的不是我，错的是这个世界。围观的玩家笑得更加厉害了。一时间，城主府的门前充满了快活的空气，花开两朵，各表一枝。此时，王萧逸已经在校尉的带领下来到了城主府的前厅，开心的吃着茶点，等待着城主的到来。不多时，就传来了厚重的脚步声。城主人味道生鲜质，雄厚的嗓子，哪怕隔着老远，也能听得清清楚楚。久闻我华夏区出了一个精才绝艳的艺人，没想到今日终于得以相见。王萧逸连忙起身，只见城主高约九尺有余，身形壮硕，哪怕城主身穿便服，也能感受到衣服下面遒劲有力的肌肉。城主过誉了，这些都是小事儿，不值之一提。王萧逸特意将“不值一提”四个字拉长音读，完全没有不值一提的觉悟。等到城主走到王萧逸面前，王萧逸才发现，城主比现在的自己还要高出十几公分，当真是一员无双猛将。两人一顿商业互吹，彩虹屁起此彼伏。虽然王萧逸不知道城主究竟做过什么，但是花花轿子人抬人，捡好听的话说就是了。一番寒暄过后，两人都是英雄惜英雄。两人直接在城主前厅烧黄纸、斩鸡头、拜了把子。叮，获得两万点城主好感度。当前城主好感度，崇拜满级。王萧逸心里很是激动呀，这彩虹屁不白拍啊，这好感度直接一步到位。大哥，不知道您最近听说过？魔兽发狂的事情吗？王萧逸对于城主那还是相当尊敬的，毕竟城主是现在华夏区最顶级的 NPC。此事我也略有耳闻，贤弟此番前来，莫非就是为了这件事吗？贤弟我这次前来就是为了替大哥分忧。大哥，你看此物如何？王萧逸从背包中取出魔种和潜能药剂，交给了城主。城主接过两样道具，便开始端详起来。不瞒大哥，我前往炎黄城的路上，就遇到歹人对魔兽使用潜能药剂，魔兽吃了。潜能药剂后便会发狂，透支生命力。魔兽死亡之后，会在体内生出魔种，歹人便会吃掉魔种，获得兽化的能力。城主听完之后恍然大悟：“叮
连环任务，魔兽发狂，任务完成，任务评级 S S S， 任务奖励，丁，获得二十万经验值，丁，获得一百金币，丁，获得两万点炎黄城声望，丁，获得招募令宝箱，红，星号一，丁，获得文官经验书，红，星号十，丁，获得武将经验书，红，星号十，丁，获得铁甲未转之书，金。星号一百，王萧逸看到一连串的系统提示，开心不已，随后露出了标志性的傻笑。王萧逸，第六十五章，农田无忧。贤弟，你这是怎么了？城主看到王萧逸过了好一会儿都没有动弹，担心的问道。王萧逸，没事的，大哥，就是能为大哥分忧解难，小弟我太开心了。王萧逸开口就是一记彩虹屁。贤弟没事便好。话说这魔种不似凡物，为兄打算研究研究。王萧逸哪里会听不出城主的弦外之音？不顾欢欢幽怨的小眼神，直接将剩余的魔种全部都给了城主。欢欢，哦哦，万万没想到贤弟有这么多，为兄受之有愧啊！城主有些不好意思的说道：“大哥，这是哪里话？你我兄弟二人之间还用在意这件事情吗？”王萧逸虽然嘴上这么说，但是心中却在思考，究竟该向城主要些什么好处。眼珠一转，计上心来。唉，王萧逸忽然叹了一口气。贤弟因何事烦恼呀？大哥，我有一个不情之请，却不好开口。王萧逸故作为难的说道：“贤弟有事便说，就好像你刚才说的，你我兄弟二人还用在意这点事情吗？很显然，城主已经上钩了。不瞒大哥，我在炎黄城的声望还差一万四千点，就可以获得满级声望了。”王萧逸试探性的说道：“丁，获得两万点炎黄城声望，当前炎黄城声望崇拜满级。”小弟我空有铁甲位，怎奈何没有装备。小弟我实在是夙夜难寐，一筹莫展。丁，获得铁甲位板甲图纸，金，星号一百。丁，获得铁甲位护腿图纸，金，星号一百。丁，获得铁甲位武器图纸，金，星号一百。王萧逸，哦，星号星号，哦。王萧逸万万没有想到，城主还真的是财大气粗，直接给了一百份铁甲位的全部装备的图纸。贤弟还有何事，尽管说来。小弟哪里还敢有事？劳烦大哥，多谢大哥厚爱。并不是王萧逸良心发现，不要其他东西，而是一顿饱还是顿顿饱的区别，王萧逸还是懂得。万一王萧逸把城主惹毛了，以后可就没有薅羊毛的地方了。贤弟何须多礼？城主大气的说道：“大哥公务繁忙，小弟就不打扰大哥了。”江湖白小生此时还处在生无可恋的状态，虽然他有社交牛逼症，但是不意味着他可以接受社死呀。我一定会报仇的。江湖白小生坐在二层酒楼的临窗位置上，看着城主府，狠狠地说道。突然，城主府的府门再次打开，江湖白小生惊讶地看着城主亲自送逆儿伐天离开。江湖白小生利用游戏自带的录像和拍照功能，一边录像一边对着王萧逸二人猛拍，得不掉就回到逆儿伐天，你给我等着吧。王萧逸离开城主府后，先是打开领地信息面板，激活了炎黄城的传送点，领地传送点。五分之三，传动点详情：新手村、营业村、炎黄城。王萧逸来到外城，找到李广一行人后，激活传送功能，回到了乐安城。李广带领受伤的士兵去医馆治疗伤势，王萧逸则是前往铁匠铺，将铁甲卫的所有装备图纸交给了王大锤，让他先打造铁甲卫的装备。王萧逸辛苦了一上午，准备下线吃午饭。王萧逸从游戏舱出来，发现昨天下午才放到的三瓶 A 级营养液只剩下半瓶了。怎么感觉用的速度越来越快了呢？王萧逸只好再打开三瓶 A 级营养液，放到游戏舱外面的备用凹槽内。此时，欢欢也从游戏舱中窜出来，冲进了王萧逸的怀里。咦，怎么感觉你沉了好多？以后不许在游戏中吃奇奇怪怪的东西了，听到没有？王萧逸一边揉着欢欢的狗头，一边呵斥的说道：“还好是在游戏中吃的，没什么影响。家里的饭不香吗？非要吃奇怪的东西。”王萧逸，塞塞，欢欢，塞。赛，王萧逸和欢欢对着面前堆积如山的食物开始大快朵颐。自从一人一狗开始使用 A 级营养液之后，他们的食量大增。王萧逸 ，Sigma， 欢欢 ，Sigma， 一人一狗吃完饭后，躺在床上美美的开始剔牙。吃饱喝足后，王萧逸休息了一会，重新登录游戏。王萧逸回到游戏后，却发现有一人正在和诸葛亮相谈甚欢。是连兄，快快随我一同参见主公。诸葛亮看到王萧逸上线后。连忙走向王萧逸，准备引荐此人。主公，此人便是世连兄
，实乃当世大才。丁，获得文官投靠。凌烟阁二十四城之一，申国公高检高士廉，下官拜见主公。士廉兄，快快请起。士廉兄此时到来，当真是及时雨啊！王萧逸连忙上前将高士廉扶起，激动的说道。随即，王萧逸查看了高士廉的信息面板，文官高士廉，品质紫色稀有，等级 L V 二十，统帅。一百，谋略四百，装备五，天赋 A 级风调雨顺 ，LV 十 A 级高筑墙，广积粮 ，LV 十。王萧逸逐一查看了高士廉的天赋描述。高士廉 A 级天赋，风调雨顺 ，LV 十。天赋描述：农田作物成长速度增加 200% 农田作物产量增加 200% 农田不会受到自然灾害，必定丰收。高士廉 A 级天赋，高筑墙，广积粮。天赋描述。当农田被城墙保护后，城池核心没有被摧毁之前，农田里面的作物将处于无敌的状态，不会被摧毁。天赋备注：城墙等级至少为一级城墙。王萧逸，星号星号，真是天助我也！有世连兄在此，农田无忧矣。高世连的天赋完全可以说是为了农田而生，最逼 T 的地方还是在于高筑墙广积粮的天赋效果。虽然王萧逸需要花费更多的物力、财力和人力为农田修建城墙，但却是一劳永逸。以后再也不需要花费额外的士卒照顾农田，毕竟现阶段对王萧逸而言，士卒无论是守护城池还是猎杀魔兽，都比照顾农田有用的多。诸葛亮和李广已经有了自己专用的府邸，就在城主府旁边。王萧逸为了彰显李贤下士的状态，连忙把诸葛亮叫过来：“孔明啊，这世连兄的府邸就交给你了，你可要认真对待啊！主公放心，我与世连兄一见如故，此事包在我身上。”高士廉，哦，星号星号，哦，第六十六章。铁甲卫，世连兄，屯田一事就全权交给你处理了啊！王萧逸十分诚恳地对高士廉说道：“多谢主公信任，屯田就交给下官吧。士为知己者死，女为悦己者容。”高士廉初来乍到就被委以重任，内心自然十分欢喜。农田的事情终于得到了妥善的处理，王萧逸心中的一块石头终于算是落地了。王萧逸又查看了一下特殊建筑凌烟阁的信息：在野人数二十，七彩至尊品质在野一人。招募概率 0.05% 红色史诗品质在野5人，招募概率 0.5% 金色传说品质在野12人，招募概率 3% 紫色稀有品质在野8人，招募概率 80% 果然不能小看天下英雄呀！王萧逸不由得感慨道。仅仅过了一天多，在野人数就从24人减少到20人。被招募的4人都是紫色品质的，其中一人被王萧逸招募，另外三人则是被其他人招募。时间还是很紧迫呀。革命还未成功，同志还需努力，加油！奥利给！王萧逸又打开了招募界面，准备开启新一轮的扩军计划。招募地点：新手村。招募对象：精英 NPC 一一，普通 NPC 二十分之二十。招募倒计时：两天。招募地点：营业村。招募对象：精英 NPC 零一，普通 NPC 零一百。招募倒计时：六天。招募地点。炎黄城，招募对象：精英 NPC 03， 普通 NPC 0 300招募倒计时，可招募。炎黄城不愧是大城呀，一周可以招募300名。王萧逸通过传送阵回到了炎黄城，直接在外城招募了300名普通 NPC。道具：铁甲卫转职书，品质：金色传说，等级 LV 2 0描述：等级达到20级后，消耗道具后可转职为铁甲卫，激活 A 级天赋。三百名 NPC， 其中一百名转职为新获得的铁甲卫，另外二百名转职为弓箭手。NPC 使用金色铁甲卫转职书后，激活了两项 A 级天赋，两项 B 级天赋。铁甲卫 A 级天赋，铁甲 LV 一。天赋描述：将受到伤害的 5% 反弹给敌人，该伤害为真实伤害，无视护甲，无法被闪避。铁甲卫 A 级天赋，坚韧 LV 一。天赋描述：每秒回复60点生命值。铁甲卫 B 级天赋。生命加成 LV 一，天赋描述：生命值增加 100% 铁甲卫 B 级天赋，防御加成 LV 一，天赋描述：防御力增加 10% 终于算是有像样的前排了。高额生命值加成加高额防御力加成加高额的生命值回复加打我等于打自己的反弹技能。铁甲卫在当前阶段的兵种当中，绝对属于独一档的存在。把骑兵当成前排，也是王萧逸的无奈之举。毕竟王萧逸那时只有弓箭手和骑兵两个兵种，现在。王萧逸的领地士卒数量达到了549名，其中铁甲卫100名
，骑兵200名，弓箭手249名。王萧逸来到铁匠铺，此时已经有一套完整的铁甲卫装备。套装：铁甲卫套装，部位：武器：胸甲、护腿、头盔、护腕、肩甲、腰带、鞋子。套装效果：四，受到伤害降低 20% 六，受到伤害降低 50% 之五八。受到伤害降低 80% 生命值低于 30% 时，回复效果翻倍。王潇一看到铁甲卫套装的套装属性，也不禁倒吸一口凉气。有了铁甲卫当前排，完全可以让李广带队出去清剿 BOSS 啊！王潇一此时已经迫不及待，想要赶快看到铁甲卫成军的样子。于是，王潇一拉起袖子，亲自下场，在铁匠铺里面打造装备。六个小时之后，所有铁甲卫装备打造完成。王潇一查看铁甲卫的。属性面板，等级 L V 2 0零五零万，生命4万，攻击500防御 1,320 暴击率 10% 暴击伤害 150% 哪怕铁甲卫是使用金色转职书获得的士卒，血量也比现在28级的王萧逸多了一万血。铁甲卫的攻击力和王萧逸相去甚远，倒是防御力和王萧逸相仿。不过铁甲卫本身就是防御兵种，攻击力并不重要。1,320 点防御力，外加铁甲卫套装的 80% 伤害豁免。王萧逸很期待铁甲卫在战斗中的表现。此时，高士连今日的屯田工作已经完成。高士连决定分期完成屯田计划，第一期屯田200亩。经过一个下午的努力， 2 0 0亩农田周围的城墙已经修建完毕。虽然今天只是开垦出10亩农田，但明天开始，农田的数量就会大幅度增长。丁，农业增加7点，农业评级达到 B 级。城池拥有属于自己的农田，明星不再下降。丁，明星增加8点，明星评级达到 S 级。丁，城池综合评分达到 S 级。经过一天繁忙的工作，王萧逸的城池又有了大踏步的发展。领地名字：乐安城。领地归属：逆而伐天。领地等级 ：LV 4一级城池。领地面积： 25平方千米。领地声望：两万两千。领地繁荣度： 5 1 8 0领地评级 S， 点击查看详情。领地武将三分之一，点击查看详情。领地文官三分之二，点击查看详情。领地军队五四九一千， 5491, 上限为一万。领地居民九八七三五零零零零， 5000, 上限为五万。领地流民零五千， 5000, 上限为五万。领地建筑城墙 LV 一星号四，点击查看详情。领地复活点已绑定。领地传送点五分之三。点击查看详情，领地声望加 12000， 文官数量加一，领地评级提升到 S， 领地士卒加 299， 领地传送点加一。王萧逸消耗 5,100 点繁荣度，将招募到的51名士卒全部转职为弓箭手，领地内的弓箭手数量达到了300。夜幕降临之后，乐安城外又响起了魔兽的嚎叫，只是今天魔兽的叫声分外凄厉。王萧逸忽然有一种不祥的预感。第67章被他装到了。王萧逸带着一行人来到城墙之上。只看到密密麻麻的兽潮向乐安城涌来，城墙之上灯火通明，乐安城的六百名士卒已经全部就位。一百名铁甲卫手持金色品质的双手巨盾站在垛口处，用于阻挡冲上来的魔兽。二百名骑兵手持蓝色品质的战矛，负责清剿铁甲卫遗落的魔兽。三百名弓箭手则是城池保卫战中的主力输出，手持紫色品质的五弹弓严阵以待。或许昨天是版本更新后的适应期，昨日的兽潮稀稀落落，并没有出现成剑指的攻击。而今天的兽潮，第一波就是从未见过的魔兽，身形苗条的魔兽隐没在黑暗之中，速度极快。昨日无望而不利的箭雨，今天却没有成功的魔兽击杀在城池之外。只见魔兽伸出利爪，在城墙上如履平地，一瞬间就爬上了十米高的城墙。魔兽冲上垛口，对着铁甲卫就是三记爪击，利爪拍击到铁甲卫的巨盾之上。只见铁甲卫纹丝未动，造成的伤害也少得可怜。一，一，一，未破防。默认造成一点伤害， 2 8八万一千三百在火把的照耀下，王萧逸抓住机会，一记银枪突刺，直接毙命。叮，魂印加一。只见火把之上竟然是一只黑色的狸猫，和家猫差不多长，但是爪牙锋利，身形瘦削。不计其数的暗夜狸猫涌上城头，场面开始混乱。弓箭手的优势瞬间化为乌有。银枪突刺加闪电链，城墙之上瞬间被电光笼罩。二十八万一千三百二十五，六万一千八百九十一，六万七千五百一十八，十一万两千五百三十。王萧逸白天击杀发狂的魔兽
，足足获得了三件饰品，更是有两件增加暴击率。王萧逸获得的暴元戒指，狂蟒项链，直接让暴击率一出。现在王萧逸枪枪暴击，暴击伤害更是高达 275% 比以前的伤害翻了一倍不止。当前魂印数量100不多时，银电霸王枪主动技能银枪突刺所需的魂印就达到了上限，整个城墙变成了王萧逸表演的舞台。闪电链在暗夜狸猫间穿梭，每一道闪电链都能击杀十只魔兽。海量的暗夜狸猫都被击杀，掉落海量的经验、铜币和材料。恭喜升级到 LV 2 9生命加 1,000 攻击加100防御加50。一道金光闪过，王萧逸再次华丽升级，距离30级的大关又迈进了一步。只是29级升到30级，足足需要 1,400 万经验值。接下来的兽潮虽然依旧凶猛。但并没有再出现可以乘批量登上城墙的魔兽，偶尔有登上城墙的魔兽也被铁甲卫团团围住，死于骑兵的铁蹄之下。在弓箭手安全可以得到保证的情况下，城建制的弓箭手打出了成吨的伤害。特别是在李广的率领下，攻击力翻倍，外加三重剑阵，当真是无往而不利。叮，系统技能天选之人可使用，道具招募令宝箱，品质红色史诗，等级 LV 2 0描述。开启宝箱之后，获得招募令，概率红色一分之一，金色百万分之一，紫色千分之一。昨天王萧逸获得的是金色品质的凌烟阁，不知道今天会获得什么。一道红光闪过，红色品质的武将招募令出现在王萧逸的手中，亮得像吧，小宝贝。王萧逸一边使用招募令，一边大喊道：“中二气十足，周处拜见主公。”这次王萧逸招募到的人，正是浪子回头金不换的典范。西晋周处周子隐，周处快快请起。你看，如今我这乐安城防御如何呀、啊？王萧逸刚才也是大显神威，此时又喜获武将，正想当着周处的面炫耀一番。回禀主公，如今城池的防御，唯有四个字可以评价。周处很是严肃的回答道：“我知道，你想说固若金汤，对不对？这位新来的武将很上道吗？知道我喜欢听这个，看起来是个可造之才。”王萧逸在心中美美的想到，主公想的有点太多。这四个字就是一无是处。王萧逸，自从王萧逸开府以来，有哪个 NPC 不是对他毕恭毕敬、礼遇有加？王萧逸没想到周处不客气也就罢了，上来就把嘲讽拉到了最大值。巨大的心理落差下，王萧逸怒火攻心，撸起袖子就奔周处而来：“主公，不能如此啊！主公，你消消气，消消气。”李广、诸葛亮二人赶忙上前，一人抓住王萧逸一条胳膊，暂时算是把王萧逸控制住了。王萧逸，敏突，主公，周处说出此言，想必是有独到的见解。主公何不听他说完呢？申国公高士廉也是今天才加入乐安城，不敢上前拦住王萧逸，此时正在一旁劝说道：“你说，你说，你今天要不说出个子丑寅卯来，我饶不了你。”王萧逸万万没想到会被一个 NPC 搞破防了，此时正歇斯底里的喊道：“第一，主公兵种配置不合理，守城当以枪兵为主，弓箭手为辅。”但我见城池之上，却有铁甲卫与骑兵，当真是让人笑掉大牙。周处先说出了第一点不合理的地方：“你以为我不想呀？今天老子累死累活才搞到铁甲卫，我也想要枪兵呀，也要有枪兵转职书呀。你有转职书吗？没有的话，就别在这里放屁，站着说话不腰疼。”王萧逸气急败坏的说道：“转职书这个东西，下官倒是没有的。”周处平静的回答道：“砍了他，给我砍了他！你们谁都别拦着我。”提出问题谁不会啊？有本事你给老子解决问题啊！最讨厌你这种只会提问题，但是什么都解决不了的人了。王萧逸从开服到现在，虽然是依靠外挂顺风顺水，但是自身也是分外的拼命。王萧逸也是因为自己拼搏了将近十天才打造出来的城池，一下子就被人全盘否定，才会如此大怒。下官虽然没有转职书，但是谁说必须要枪兵转职书才能获得枪兵呢？只要主公给我士卒，不出半日便能培训出合格的枪兵。王萧逸。Sigma， 诸葛亮 ，Sigma， 李广 ，Sigma， 高士廉 ，Sigma。周处话音未落，四人直接四脸震惊。城池之上，一时间落针可闻。过了良久，王萧逸才悠悠地说了一句：“可恶，好像被他装到了。”第六十八章，兵强马壮。周处没有理会震惊四人组，继续不急不缓地往下说道：“第二，守城器械过于单薄，如此雄伟的城池，只有一架千机弩。”可惜的是，哪怕是千机弩，也没有物尽其用。最重要的一点，主公是否想过，如果出现飞行魔兽，以如今的乐安城的防御，应当如何应对？这
。王萧逸一时语塞，说不出话来。仅仅依靠弓箭手的防御是不够的，这时候就需要大量的对空器械。周处侃侃而谈：“你说的这么多，你有那么多守城器械的图纸吗？”王萧逸完全是下意识的问道，却不想他还是太单纯，等的就是你这句话。周处露出了一丝狡黠的笑容，心中暗想道：“主公不必担忧。”所有的守城器械的图纸，周处都烂熟于心。王萧逸这才知道又上了周处的当，心中懊悔不已。都怪我这张嘴，我真傻，真的，可恶，又被他装到了。王萧逸右手打了自己一巴掌，整个人都不好了。第三，哪怕有了足够的守城器械，却也要指挥得当才能发挥作用。铁甲卫防御力很高，但是自身过于笨重，如果用来使用守城器械，实在是大材小用。至于骑兵，根本就不适合防守城池。不过，如果使用得当，也能发挥奇效。我看主公此时兵力吃紧，如果能在战争期间征用城中青壮劳力参与守城，就能完美的解决这些问题。周处说完之后，又看了看王萧逸。王萧逸 x， 此时王萧逸已经长了记性，双手捂住嘴巴，一言不发。唉，周处叹息了一声，没有捧哏的感觉少了很多趣味啊。下官不才，却能做到此事。过了好一会儿，王萧逸确定周处已经全部说完了。才把双手放下来，你都说完了是吧？既然你这么有能力，从明天开始守城的任务就全部交给你了。明天早上开始，你负责守城器械的打造，务必在明天守城战中有充足的守城器械可以使用。王萧逸说完这些话，就气鼓鼓的走了。下官领命。周处在身后高声回答道，露出了狐狸般的笑容。王萧逸一边走一边自言自语：“我现在算是理解以前暴君的想法了。遇到周处这种人，不把他杀了，难道还留着过年吗？”说话不好好说，非要在那里装备，真是气煞我也。我也是糊涂，上一次当不够，还非要再上一次当。没有金刚钻，别揽瓷器活。这周处明显就是有备而来，我还是太单纯了。我也是被气糊涂了。我直接查看周处的信息面板，不就什么都知道了吗？文官，周处，品质，红色史诗，等级 L V 2 0统帅200谋略700装备5天赋。S S 级训练枪兵 ，L V 十 ；S S 级守城器械 ，L V 十 ；S S 级全民皆兵 ，L V 十。周处 S S 级天赋，训练枪兵 ，L V 十。天赋描述：周处不需要枪兵转职书，就能训练拥有 A 级天赋的枪兵。训练枪兵速度提升 1,000% 每小时可以训练100名枪兵。周处 S S 级天赋，守城器械 ，L V 十。天赋描述：周处不需要守城器械图纸，就能打造尖刀滚车、车弩、诸葛连弩。神火飞鸦等，守城器械打造速度提升 1,000% 周处 S S 级天赋，全民皆兵。天赋描述：周处可以训练城中青壮使用守城器械。周处可以在战争期间征调经过训练的青壮参与守城。王萧逸看完周处的天赋，也不禁感慨道：“这周处简直就是为了守城而生的。看来明天的药物是想办法多招募一些士兵，争取在明天守城战前就训练出一队枪兵。自此开始。”王萧逸的乐安城开始进入快节奏发展。版本更新的第三天，长风镇声望达到满级，招募200名普通 NPC， 枪兵数量加200高士连屯田100亩，农业值增加9点，达到 S 级。乐安城实现营收，繁荣度增加 5,050 点，招募50名士卒，枪兵数量加50李广率领部队征讨四方，乐安城声望加 8,000 周处训练有方，夜间守城战无意伤亡。版本更新第四天。乐安城领地评级达到 S S， 有 1,500 流民前来投奔。王萧逸获得稀有兵种铁甲重骑，星号100。乐安城实现营收，繁荣度增加 7,030 点，招募70名士卒，枪兵数量加70。李广率领部队征讨四方，乐安城声望加 6,000。乐安城声望突破3万，凌烟阁招募文官武将概率大大提升。转瞬间，七天的城战保护期已经过去。在第七天的晚上，王萧逸站在城墙之上。看着远处汹涌而来的兽潮，感慨万千。王萧逸打开领地信息界面，此时的乐安城已经今非昔比。领地名字：乐安城。领地归属：逆而伐天。领地等级 ：L V 4一级城池。领地面积： 25平方千米。领地声望：六万八千。领地繁荣度： 80领地评级 ：S S S。点击查看详情。领地武将：三分之三。点击查看详情。领地文官。三分之三，点击查看详情。领地军队三三零零幺零零零零，上限为一万。领地居民四三九六八五零零零零， 4396850000, 上限为五万。领地流民零五千， 5000, 上限为五万。领地建筑
，城墙 LV 一星号四，点击查看详情，领地复活点已绑定，领地传送点五分之五，点击查看详情。此时的乐安城只能用兵强马壮四个字来形容，文官武将的数量都已经达到了一级城池的上限。文官三人依次为红色品质诸葛亮，红色品质房玄龄，紫色品质高简。房玄龄是在第六天通过凌烟阁招募而来，武将三人。依次为红色品质李广，红色品质周处，红色品质陈庆之。陈庆之是在第七天，王萧逸在沧州城刷声望时候，激活隐藏任务招募的。现在王萧逸足足有 3,300 名士卒，点击查看详情后，就看到了士卒的具体信息：红色品质铁甲重骑100名，金色品质铁甲卫200名，紫色品质枪兵 1,500 名，紫色品质骑兵500名。紫色品质弓箭手一千名。第六十九章猎杀榜再次开启。第七天的兽潮已经汹涌而来，第一波就是空中魔兽暗夜飞鹰。从第五天开始，就出现了空中的魔兽。但是乐安城有了周处的存在，早已经做好了应对空中魔兽的措施。第一组准备，神火飞鸦放，诸葛连弩放，车弩放。只听到周处三声令下，连续三波空中打击，直接摧毁了暗夜飞鹰的攻势。无数暗影飞鹰直接在空中就被击杀，破碎的身体掉落在城墙上。空中的魔兽现阶段是以高空俯冲作为主要的攻击手段。暗夜飞鹰飞行速度快，且通体黑色，在夜色中很难被标准。神火飞鸦先手，一方面照亮了夜空，为后续的打击明确敌人的动向；另一方面，神火飞鸦为火器，飞行到空中会发生爆炸。暗夜飞鹰受到爆炸的影响，在短时间内很难再组织其有效的进攻。接下来主要的伤害来源就靠诸葛连弩和车弩，在城中轻撞的控制下，密集的弩箭开始进行无差别的毁灭式射击。暗夜飞鹰的攻击被彻底瓦解，零星的漏网之鱼也变成了弓箭手的靶子。第一组装填弹药，第二组随时做好射击准备。周处并没有就此放松警惕，有条不紊的下达着后续的指令。城中的守城器械都是分成三组，分批次进射击，攻击节奏更加清晰。在周处的指挥下。可以做到一段时间内连续不间断的火力打击。王孝义看着周处赏心悦目的指挥，心中也不禁再次感慨道：“果然人比人得死，货比货得扔呀！专业的事情还是需要专业的人来做，外行人指导内行人做事才是最愚蠢的。”王孝义指挥军队防守的水平给周处提鞋都不配。经过三个小时的鏖战，乐安城再次以灵伤王的傲人成绩完成了第七天的守城战。王孝义只差一百万经验就可以升到三十级，到那时。一旦王萧逸将所有装备升到三十级，王萧逸的属性又会得到大幅度的提升。结束攻城战之后，王萧逸就退出了游戏。王萧逸退出游戏后，已经是晚上十一点。凌晨过后，无限猎场会进行一次为期十二个小时的更新。A 级营养液的消耗速度是越来越快。七天过去了，王萧逸用了将近一百瓶 A 级营养液。当然 ，A 级营养液带来的效果也很明显。现在，王萧逸的左拳全力为八百四十六千克。右拳全力为901千克，距离系统发布任务的结束时间还有整整20天。王萧逸觉得再过一周，自己应该就可以完成系统发布的任务。最近欢欢的变化也很大，由原来30厘米长的小狗长到了50多厘米。欢欢的体重也是一路狂飙，不知道他究竟是什么做的。小小的身躯，大大的重量，现在的欢欢就有100斤沉。桌子上摆放着堆积如山的食物，王萧逸一边享用着美食，一边查看《无限猎场》关于此次更新的官方公告。无限猎场 3.1 版本更新内容：攻城略地，大幅度增加敌对城池的数量。摧毁城池后将获得城池升级的必备道具——城池之心。摧毁城池后可掠夺人口、搜刮财富、招降武将。猎杀榜，猎杀榜再次开启，为期七天。此次猎杀榜以摧毁城池数量作为评判标准。摧毁一级城池获得100杀戮值，摧毁二级城池获得200杀戮值。摧毁三级城池获得四百杀戮值，概率调整，大幅度增加流民的刷新概率，大幅度增加攻城器械图纸掉落概率，大幅度增加守城器械图纸掉落概率，大幅度增加转职书掉落概率，大幅度增加饰品掉落概率，大幅度增加强化石掉落概率。特别提示：敌方城池更新后会主动出击，请各位玩家做好准备。游戏更新之后，如果按照正常的思路和玩法。应该通过流民刷新概率的提高和工程器械图纸掉落概率的增加，先发育一波。等获得了充足的人口和工程器械之后，再对敌对城池发动攻击。但是王萧逸显然不会按照正常人的思路进行游戏。第二天中午，
，王萧逸和欢欢早早就吃过了午饭，等待着游戏开服。王萧逸进入游戏后，发现距离乐安城正南方向大约有五公里的距离，出现了一座一级城池。王萧逸二话不说，带领一千枪兵、五百骑兵、五百弓箭手、一百铁甲重骑前往讨伐。李广、陈庆之随王萧逸一同出战，周处则率领剩余兵马防守城池。一行人浩浩荡荡地向敌方城池进发，并没有携带任何工程器械。这座城池名为临安城，规模大小和乐安城相仿，却也是城高池深，易守难攻。在版本更新后的七天保护期里，并不是没有人对已有的一级城池动过心思，但是所有人都铩羽而归。别的不说，在没有充足的工程器械的情况下，根本就破不了一级城池的城门。等到七天保护期结束，像霸气工会、铁血工会也获得了一级城池，不过也是和王萧逸一样。通过图纸将三级营寨升级到一级城池的，在王萧逸还没有到来之前，已经有很多势力到达了临安城，其中也有不少散人玩家。领地的玩法还是要中大型工会才能把握得住。当然，王萧逸是特例，在版本更新的初期，也有散人玩家攻占了一级营寨，想要自己发展领地，哪怕当个山大王也是好的嘛。但是理想很丰满，现实很骨感，这领地里面的水太深，散人玩家根本把握不住，不是经营不善。一天就被吃成了穷光蛋，就是民心动乱，营寨哗变，被流民做成了叉烧饭。散人玩家终于认清了现实，要么就投靠工会，要么就孤人一身，当起了游侠。借城池也不好攻呀，哥哥，你说对吗？你爱惜我奶妈，对着你酒桶我那儿说道，可不是嘛，弟弟，这城墙老么高，老么厚了。你说这次城战，那个逆而伐天还有戏吗？哥哥，我说不好，这城池感觉没谁能攻下来，除非他们一起上。兴许能有点希望。两人在城池边上正开开心心地聊着天，忽然间，临安城的城门打开，冲出来十队骑兵，对着散人玩家冲杀起来。眼看就有一队骑兵直奔兄弟二人而来，你们打我俩干嘛？我俩是好人呀、啊！骑兵手拿马刀冲锋起来，马刀划过兄弟俩的胸膛，随后传出两声凄厉的惨叫：“啊，啊！你爱惜我奶妈，你酒桶我那儿。”第七十章，人枪合一。散人玩家绝大多数等级都不高，也没有什么马匹坐骑。城中的骑兵突然杀将出来，散人玩家只靠两条腿，如何能躲过骑兵的冲锋？没过多久，城外的散人玩家就被屠戮殆尽，极少数的幸运儿躲过一劫。在离临安城二百米的地方，陈小陈正和他的父亲陈大陈端坐在马上，看着散人玩家被屠戮的这一幕。在两人的身后是三百名装备齐全的骑兵队伍。小陈，通过刚才这一幕，你觉得？这次攻城战应该如何获胜？陈大臣，也就是曾经打赏王萧逸三百连击做头巾的，我不是富豪。在无限猎场中，陈大臣言用了自己管用的 ID。啊、呃，爸，我没看出什么来啊，就是感觉 NPC 又变强了。要不咱们加强下城池的警戒吧？要是被抢劫了，可就完蛋了。陈氏父子获得一级城池，可是殊为不易。在版本刚更新完成的时候，陈氏父子获得三级营寨，一时间豪情万丈，招募了大量的流民。父子二人没有想到，因为招募的流民没有得到妥善的安置，直接在营寨中发生了哗变，将游戏前期积攒的财富抢夺一空。此事一传十，十传百，一时间人尽皆知。陈氏父子也沦为笑柄，被游戏论坛上的人嘲讽了好久。到了最后，父子二人没有办法，只能通过超能力招募大量玩家经营营寨，才一步步升级为一级城池。陈大臣一身纹饰打扮，身穿青色长袍，头戴冠巾，手拿鹅毛扇。你这笨孩子！哪壶不开提哪壶，你怎么就这么不开窍呢？古书有云：“十则为之，五则攻之，备则战之。”咱们满打满算不过一千士卒，攻城完全就是送死。陈大臣一边说，一边拿鹅毛扇暴打陈小陈的脑袋：“别打了，本来就不聪明，再打就更傻了。”爸，你说了这么多也没啥用呀，我也听不懂。你就说咱们这次该怎么打吧。陈小陈对陈大臣满口的文言文很是不满。敌人会主动出击，这就是机会。攻城是不可能攻城的，这辈子都不可能攻城。但是如果没有士卒守城，或者城中没有粮草，这城池岂不就是不攻自破了吗？陈大臣说完之后，轻轻地摇着羽毛扇，很是满足。爸，你说的对啊！陈小陈恍然大悟地说道：“古书有云，不战而屈人之兵，方为上策。正所谓上战。”陈小陈，陈小陈现在就如同带着金箍的孙猴子，陈大臣就是念着紧箍咒的唐僧。如果可以对友方造成伤害的话，陈小陈现在真想一刀干掉陈大臣。正在此时，王萧逸一行人从父子两人身旁经过。王萧逸所有的士卒都身骑骏马
，骑兵更是一人双马的豪华配置。两千多人马呼啸而过，马蹄激起了滚滚烟尘。可，陈大臣正说到兴头上，嘴巴张的老大，周遭尘土是一点都没有糟践，都被陈大臣吃了进去。陈大臣一身的青衣，此时布满了尘土，样子看上去要多狼狈，有多狼狈，犹如斯文，成何体统？太没有素质了！就你们这样的，教育好了也是流氓。陈大臣一边冲着王萧逸消失的身影高声骂道，一边低头用手拍打身上的尘土。只见王萧逸一行人越跑越快，在距离临安城还有一百米的时候，一部分士卒停了下来，另一部分士卒则是在王萧逸的带领下发起了冲锋。爸爸，你快看，有人要攻城了！陈小晨用手拉了拉陈大臣的衣服，攻城也是送菜。现在这个阶段，我就不信有谁能攻破城墙。陈大臣头也不抬，继续拍打着身上的泥土。S S S 天赋人枪合一 L V 一发动，王萧一使用 S S S 级枪斗士转职书后，一共激活了三个天赋。S S S 天赋枪术精通，持枪时造成的伤害增加 300% S S S 天赋兵中之王，暴击率超过 100% 后，每多 1% 暴击率增加 10% 暴击伤害。最后一个 S S S 天赋人枪合一，王萧一迟迟没有用过，并不是王萧一不想用或者忘记用了。主要是因为人枪合一这个天赋必须拥有枪兵后才能使用。天赋描述：率领100名枪兵进行冲锋，造成 1,000% 伤害；每多100名枪兵，则冲锋伤害增加 1,000% 对建筑物伤害翻倍。天赋备注一：当前率领枪兵上限为 1,000 天赋备注二：每成功发动一次，获得一点天赋经验。天赋升级后，可提升率领枪兵上限。说是迟，那时快。从空中俯瞰。王萧逸率领的枪兵如同锋利的箭矢，刺向了临安城的城墙。5626500，560 六多万的伤害爆出，临安城的城墙直接被捅出了一个大窟窿。陈小晨下划线，爸，城破了。陈小晨更加用力的拉陈大臣的衣服，什么东西破了？你这孩子说话也不说清楚。你轻点拽我衣服，别的东西破没破我不知道，我就是知道。你再用力的话，我的衣服要让你扯破了。陈大臣还在低头拍打身上的尘土，没好气的说道：“王萧逸率领的枪兵势头不减，继续往城内杀去。”李广和陈庆之看到王萧逸已经进入内城，分别率领各自的部队冲进城中。李广率领500弓箭手，陈庆之率领500骑兵，掩护着王萧逸的枪兵向城主府挺进。不多时，一行人就杀到了城主府，城池水晶就在众人面前。此时，人枪合一已经升到了二级，造成 1,100% 伤害。陈小晨通过城墙上硕大的窟窿，只看到王萧逸率领的枪兵对准城池水晶，再次发起了冲锋。6189150， 城池水晶应声而碎。陈小晨下划线，爸爸，你快看呀！陈小晨这次用的力量过大，陈大臣的衣服倒是没坏，只是被陈小晨一把拉下了马。眼看就要弄干净的衣服，再次满是尘土。陈大臣此时怒气值 max， 直接把陈小晨也拉下马，对着陈小晨的屁股就是一顿竹笋炒肉。告诉你多少次，每逢大事必有惊奇。泰山崩于前而色不改，麋鹿兴于左而目不顺。你怎么就不长记性？陈小晨颤巍巍地伸出手，指向王萧逸冲锋的方向。陈大臣也是好奇，究竟发生了什么，就顺着陈小晨手指的方向看了过去。陈大臣 ，Sigma。陈大臣 ，Sigma。陈大臣只觉得现在发生的事情完全颠覆了自己的世界观。不可能啊，不可能直接破城的呀、啊，连攻城器械都没有呀、啊。陈大臣一边思考，一边打陈小晨，不知不觉间，下手的力度更大了。陈小晨，星号，哦，第七十一章，永不可当。城池水晶已经被摧毁，请选择占领或摧毁。王萧逸没有任何迟疑，直接选择了摧毁选项。恭喜玩家逆而伐天，第一个摧毁一级城池，额外奖励一百点杀戮值。当前猎杀榜第一名，逆而伐天，丁，获得一级城池水晶星号一。此时此刻，华夏区排名前十的工会会长正在一起商讨如何攻打城池。霸气独尊，铁血玫瑰，我们没商讨还没完成呢。逆而伐天那边就结束了，怪不得逆而伐天不愿意参加这次行动了。原来是他早就想好了如何攻陷城池，没有理由，他能做到的咱们做不到吧？据我所知，他可是散人玩家，连个工会都没有。要不，咱们现在就组织一次，所有工会兵合一处，将打一架。我就不信咱们这么多人比不上逆而伐天一个人，说干就干，我就不信这个邪了。众会长你一言我一语，商讨的速度大大加快。众会长最后决定不再发育，直接召集手下所有的人马
，向另一座一级城池淮安城进发。花开两朵，各表一枝。临安城原本的士卒数量也只有一千人，其中一百骑兵、五百枪兵、四百弓箭手。如果是按照正常的攻城流程，一千人凭借城高池深、守城器械充足，至少可以抵御一万人的进攻。哪怕进攻方真的可以攻陷城池，进攻方也会损失惨重。怎奈何遇到了不走寻常路的王萧逸，转瞬之间就以灵伤王的战绩攻陷了临安城。在临安城被攻陷之后，王萧逸一枪结果了守城的将领，临安城的士卒立刻军心涣散。临安城士卒面对两倍于自己的敌人，明智的选择了弃械投降。临安城的士卒被集中关押在军营中，等待着后续的收编。王萧逸现在的首要任务就是赶往临安城的仓库，开启快乐的屯屯鼠模式。王萧逸打开了临安城的仓库。里面的材料堆积如山，这边是海量的粮食、布匹、木材，那边是成堆的弓箭、长矛、坡道，各式各样的守城器械足足占据了半个仓库。哪怕是王萧逸四百个格子的背包装满之后，估计也就是这堆材料的万分之一或者更少。于是，王萧逸让两千名士卒守在仓库周围，自己则是一人双马返回乐安城。王萧逸回到乐安城后，先是利用一级城池水晶将乐安城升到二级城池。哪怕有诸葛亮十倍建筑速度增益，一级城池升到二级城池也需要四个小时。紧接着，王萧逸让房玄龄征调大批量的农夫，推着诸葛亮发明的木牛流马向临安城进发。房玄龄 S S S 及天赋，粮草先行 L V 十发动。天赋描述：运送物资时，可承担物资的重量提高 1,000% 运送速度提升 1,000% 只见农夫推着木牛流马，如同起飞了一般，一路上激起滚滚烟尘。王萧逸让陈庆之率领五百骑兵，负责护卫运输队伍。不多时，在乐安城与临安城之间形成了一条长长的运输线路。玩家自然知道，这是全球第一猛人玩家逆而伐天的部队，不敢造次。但是 NPC 并不知道，临安城附近的山贼、马贼开始蠢蠢欲动。不多时，盗贼如同闻到了血腥味的蚂蟥，开始向运输的农夫发起了攻击。老大，这些粮食都是我们的了。足够我们乾坤寨吃上整整一年。一名山贼喽啰谄媚的向乾坤寨大当家说道：“兄弟们，干活麻利一点，天黑之前把粮食推回去。回到营寨之后，好酒好菜，咱们一起大快喝酒，大快吃肉。”大当家端坐在马上，向四周的山贼喽啰们喊道：“谢谢大王，大王千秋万载，大王一统江湖。”山贼喽啰把农夫赶走，双手抓住木牛流马，推起来就要走。山贼喽啰双臂用力，木牛流马。却是纹丝未动。山贼喽啰，哦，一一加，哦。房玄龄的 S S S 天赋只对自身领地内的 N P C 生效。此时每辆木牛流马的承载粮食的重量比平时增加了十倍，山贼喽啰们自然是推不动。一时之间，山贼们哼哧哼哧的声音不断，却没有任何成效。你们在这里和我闹着玩呢？一帮有手有脚的大活人，连一车粮食都推不动。你们是学表演的吗？看着挺卖力的，用不用我再给你们颁个奖？大当家在马上大怒道。手上的鞭子狠狠地抽打到山贼喽啰的身上，大当家，别打别打，不是小的们不用力，是这车子真的有古怪啊！我怎么就不信有古怪呢？推着玩意儿还不是有手就行？大当家翻身下马，来到一辆木牛流马旁边，就这东西，我十岁就能推着走。哼哧，山贼喽啰，大当家，最害怕空气突然安静。大当家和山贼喽啰们面面相觑，空气中充满了尴尬的氛围。名师大将莫自劳，千军万马必白袍。却见一名白袍将军，身先士卒，在骑兵队伍的最前面，向一众山贼发起了冲锋。陈庆之 S S 天赋永不可当 L V 十发动。天赋描述：陈庆之每逢战事，必定身先士卒，率领的骑兵队伍冲锋速度增加 500% 冲锋伤害增加 500% 只见陈庆之手持红色透甲长矛，向大当家杀将过来。透甲长矛直奔大当家心脏而来。电光火石之间，长矛刺出， 1 0 5 4 6 9 0伤害，一击毙命。在巨大的冲击力下，矛头直接透甲而出，给大当家扎了一个对穿。大当家直接命丧当场。陈庆之用力抖动长矛，大当家的尸体被甩到了地上。众山贼见状，亡魂皆冒，一时间慌不择路。紧接着，山贼喽啰也步了自家首领的后尘，被后续的骑兵队伍一一斩杀。骑兵冲锋，一击制敌。此处战事结束，陈庆之整理队伍，赶往下一处遭受袭击的地方。防御城池有周处，护送运输有陈庆之，守卫仓库有李广。王萧逸在临安城的城主府大床上昏昏欲睡。开挂人的一天就是这么朴实无华。
。第七十二章，淮安城陷落。华夏区十大工会最后决定，每个工会出兵一万，共计是十万大军，浩浩荡荡杀向淮安城。至于这一万士卒当中，多少玩家，多少 NPC， 则由每个工会的会长自己决定。淮安城也是一级城池，共有一千名士卒，一百骑兵，五百枪兵，四百弓箭手。十大工会率领百倍于。淮安城守军的士卒杀来，势必要一战攻城。由于没有可以直接轰开城门的攻城器械，十大工会只能选择最为传统的攻城方式，以赴攻城。十大工会直接四面齐攻 ，NPC 作为消耗品先打头阵。NPC 抬着一架架云梯，顶着箭雨向城墙进发。哪怕是第一步将云梯搭到城墙上，损失的 NPC 就不下五百之数。倘若是一家工会独自攻城，仅仅是这波伤亡就令人肉疼不已。好在是十大工会合力攻城。如此一来，第一步五十左右的战损还可以接受。云梯搭建好之后，源源不断的士卒攻上城墙，城池攻防战进入消耗阶段。进攻方用性命消耗防守方的守城器械和气力，战争的烈度瞬间增加，杀喊声不绝于耳，每一秒都有士卒死亡。城墙之上，滚木、泪石从垛口处砸向，被砸中的士卒命丧当场。哪怕有进攻方的士卒侥幸攻上城墙，也会瞬间被数倍于自己的敌人包围，不是无双猛将。断无可能生还，攻守双方僵持了接近两个小时，战况还是十分焦灼。进攻方的 NPC 开始蹑足不前，隐隐有发生哗变的前兆。防守方的士卒体力开始透支，守城器械大量减少，防守强度大不如前。霸气独尊知道这次攻城战到了最关键的时刻，立马将 NPC 换下，换上自己最为精锐的部队。兄弟们，他们的守城器械不多了，兄弟们，随我冲锋！霸气独尊作为华夏区第一工会的工会会长。当真是真材实料，无论是对于游戏的理解，还是对于时机的把握，霸气独尊都是首屈一指。不多时，霸气独尊带领嫡系部队登上城墙，和霸气独尊一同登上城楼的，还有他最近招募到的武将罗成。只见罗成手使一杆大枪，大枪在城墙之上舞的虎虎生风，当真是碰之则死，触之则亡。偌大的城墙之上，竟没有罗成一合之将。霸气独尊有了罗成相助，在城墙上站住了脚跟。随着进攻方士卒的数量越来越多，防守方陷入劣势。淮安城一共只有一千名士卒进行防守，一面城墙只有250名士卒。两个小时鏖战之后，哪怕是防守方，体力也透支的厉害。临安城的士卒面对如狼似虎、气头正盛的进攻方，立马落入了下风。淮安城的防守阵线被撕裂后，立即兵败如山倒。罗成打开淮安城的大门，宣布此次攻城战彻底进入尾声。十大工会的会长来到城主府门前。商议着淮安城此次的归属。经过一段时间的协商过后，十大会长达成了攻守协议：一、十大工会此次猎杀榜期间守望相助，互不进攻；二、十大工会合力进攻城池，摧毁城池的获得的材料评分；三、根据十大工会的排名顺序，依次摧毁城池，获得杀戮点和城池水晶。众人达成一致后，就由霸气独尊率领手下摧毁城池水晶。恭喜玩家霸气独尊摧毁一级城池淮安城，获得一百点杀戮值。三个多小时过去了，十大工会终于攻克难关，摧毁了淮安城。霸气工会不愧是老牌工会啊，日后还望霸气会长多多提携。这次多亏了霸气会长率先攻上城墙，要不然兄弟们的伤亡起码还要翻上一倍。一级城池也不过如此嘛，只要我们齐心协力，没有什么是克服不了的。十大会长终于算是苦尽甘来，不用活在逆而伐天的阴影之下。正在十大会长互吹彩虹屁的时候，王萧逸带领浩浩荡荡的队伍从城墙前面经过。队伍前方500名骑兵拱卫着的王萧逸，队伍中间是 1,000 名降卒，队伍后面是原本临安城的居民。人一过万，无边无沿。队伍后面的居民拖家带口，不下三万之数。在队伍的最后面，李广率领500名弓箭手、1 0 0 0名枪兵断后。原本十大会长在城墙上开开心心的聊着天，看到这一幕，所有人都不好了。他怎么有这么多降卒？咱们打下淮安城后没有降卒吗？霸气独尊 at 下划线 at 铁血玫瑰 at 下划线 at 众会长面面相觑，最后还是霸气独尊开口说道：“曾经也有过降卒，不过后来就没有了。原来是玩家们攻上城池之后，将久攻不下的怒火发泄到了守城的士卒上面，守城的士卒瞬间死亡过半。毕竟还在战争期间，玩家们的行为还可以理解，但是在攻城战结束后，形势开始变得不可控。”玩家们此时已经收不住刀了，哪怕有200左右士卒器械投降，玩家们也毫不理睬，全部击杀。至此，所有守城的士卒无一幸免，全部化作刀下亡魂。
，氏族要是没有了的话，淮安城的居民也有不少，咱们收拢居民也是好的嘛。”有一位会长提议道。正在这时，淮安城中又传来了喊杀声：“杀人了，快跑呀！”众会长顺着声音望去，却见一名淮安城的居民一边喊，一边疯了一般向城外跑去。一名玩家紧随其后。对准居民的后背就是一刀，居民中刀后摔倒在地，玩家上前一脚踩住，扯下居民腰中的钱袋，贪婪的打开了钱袋。不错嘛，竟然有十个金币，老子终于可以吃顿好的了。钱都给你，好汉饶命，好汉饶命！居民惊恐万分的喊道：“让你不老老实实的把钱交出来，害得老子追了这么远，还敢说饶命？去死吧你！”玩家手起刀落，一刀结果了居民的性命。看到这一幕后，原本以为可以破财保平安的居民。亡魂皆冒，四散而逃。战争开启了潘多拉的魔盒，也释放了玩家们最阴暗的欲望，让人变得不再像人。淮安城中瞬间变成了人间地狱，哭声、喊声混杂在一起，交织成送葬的序曲。第七十三章二级城池。城墙上的会长们也没有想到事情会恶化到这种地步，此时再想阻止，却是为时晚矣。淮安城内的居民如同受惊的羔羊，由城内向城外疯狂逃窜。一群居民跑向了王萧逸所在的地方。后面的玩家们依旧紧追不舍。王萧逸看着如今的玩家们，心中五味杂陈。这些玩家三分不像人，七分倒像鬼，择人而是良心泯灭的恶鬼。哪怕这只是一个游戏，王萧逸也不想变成玩家们丑恶的模样。王萧逸持枪上前，拦住了玩家们的去路。玩家们此时早已经杀红了眼，见有人胆敢阻拦自己，二话不说，持刀便砍。王萧逸原本只是拦住他们，好言相劝，万万没想到他们竟然敢攻击自己。天堂有路你不走，地狱无门你自来投。王萧逸一声断喝，持枪攻击，银枪突刺加闪电链，一道闪电从枪尖迸裂而出。二十八万一千三百二十五，六万一千八百九十一，十一万两千五百三十。叮，魂印加十一。王萧逸仅仅一枪，就有十一名玩家命丧当场。王萧逸持枪而立，霸气无匹。你们还敢上前？真当我是百事不成？后面的玩家没有想到，王萧逸恐怖如斯，终于从暴怒中清醒过来。你，你是逆而伐天。后面有玩家认出了王萧逸所使的银电霸王枪，说出了王萧逸的身份：人的名，树的影。死！现场响起一片道吸气的声音。这是我们的战利品，就算你是逆而伐天，也不能不讲道理吧？就是，我们老大还在城墙上看着呢，不过是 NPC 而已，杀了又能怎么样？闲着没事儿。跑过来当圣母吗？就是就是，装什么呀？用得着你管吗？狗拿耗子，多管闲事，该干嘛干嘛去吧。玩家们见王萧逸面前只有五百骑兵，虽然后面有忙忙多的居民，但在玩家们的眼里，这些居民不过是移动的储钱罐而已，不足为惧。因此，玩家们口出狂言，不把王萧逸放在眼里。要知道，这次十大公会可是有十万大军前来，银枪突刺再次发动，好好的人不当，非要当鬼。你们这样和受了有什么区别？王萧逸这次不再留手，掀起闪电风暴，一百多玩家瞬间毙命。逆而伐天，你未免也太过霸道了吧？当真不把我引杀公会不放在眼里吗？城墙之上传来质问的声音，说话之人正是引杀公会的会长杀破狼。王萧逸抬枪上指，淡淡的说了一句：“你若下来，我必杀你！”你你，杀破狼直接语塞，他哪里敢和王萧逸这样的猛人放对？逃出来的淮安城居民见王萧逸大显神威，知道自己终于算是安全了。后面逃出来的居民见状，竭尽全力的向王萧逸所在的地方奔跑，但逃往其他方向的居民就没有这样的好运，都遭到了玩家们疯狂的狙杀，无一幸免。王萧逸看在眼里，却也不好多言，毕竟十大公会人多势众，他也不能冒天下之大不韪，直接和十大公会开战。这次惨无人道的屠杀持续了一个多小时才结束，霸气独尊也只能尽力约束自己公会的玩家，不滥杀无辜。对于其他工会的做法，此时也不好多言。大概有五千多淮安城居民逃到了王萧逸的队伍当中，和临安城的居民汇集到一起。王萧逸见城门中没有居民再逃出来，便率领军队回到乐安城。逆而伐天，今日之辱，我他日必定奉还！杀破狼咬着牙，恨恨地说道。等到王萧逸回到乐安城，此时乐安城已经升级为二级城池。王萧逸将临安城和淮安城的居民交给诸葛亮和房玄龄安顿。临安城的降卒则交给周处、李广、陈庆之收编。经此一役，乐安城的实力再度飙升。领地名字：乐安城。领地归属：逆而伐天。领地等级 ：LV 5二级城池。领地面积： 25平方千米。
，领地声望十万零六千，领地繁荣度五千，领地评级 S， 点击查看详情。领地武将五分之三，点击查看详情。领地文官五分之三，点击查看详情。领地士卒四三零零年一月万，上限为两万。领地居民八四六三五十万，上限为十万。领地流民零五千，上限为十万。领地建筑。城墙 L V 2星号 4， 点击查看详情。领地复活点已绑定，领地传送点十分之五，点击查看详情。乐安城升级到二级城市后，领地面积并没有发生变化，文官和武将的上限提升到五名，士卒上限由一万提升到两万，居民上限由五万升到了十万，流民上限由五万升到十万，领地传送点由五个提升到十个，城墙的等级自动提升到了二级。城墙高度由10米提升到15米，城墙厚度由3米提升到8米。乐安城各方面都得到了提升，唯独领地评级由 SSS 级降低到 S 级。王萧逸很是好奇，点开了领地评级的详细信息。原本治安、农业、商业、民心的上限都是100点，但是乐安城升级之后，上限变为了200点。原来是这样，不知道二级城池的评级升到 SSS 级的时候会得到什么奖励。上次一级城池达到 SSS 评级后。直接给予了王萧逸一千名枪兵。王萧逸从临安城带回来的一千名降卒已经收编完毕，乐安城的兵力得到了极大的提升。红色品质铁甲重骑一百名，金色品质铁甲卫二百名，紫色品质枪兵两千名，紫色品质骑兵六百名，紫色品质弓箭手一千四百名。王萧逸摧毁城池之后，获得了三万多的声望。此时，乐安城的声望已经突破十万大关。凌烟阁的在野武将招募概率也发生了巨大的变化，招募概率，七彩至尊品质在野一人，招募概率 20% 红色史诗品质在野五人，招募概率 50% 金色传说品质在野零人，招募概率 80% 紫色稀有品质在野零人，招募概率 100% 现在凌烟阁二十四城的在野人数只有六人，紫色和金色品质的文官武将已经全部招募完毕，这七彩至尊品质的究竟会是谁呢？王萧逸心中很是好奇。第七十四章，两次团灭。十大工会将淮安城仓库内的材料平分成十份，各个工会领取完材料后，就打道回府，开始返回自家工会所在的城池。尹沙工会回家的路上，经过了一座二级城池，还是攻破城池爽呀！这次的收获比前七天的总和还要多，谁说不是呢？不过这才是十分之一而已。要是有一天能自己攻破城池，那才是发达了呢。也是哈，就是伤亡会很大吧。让那些 NPC 去拼命呗，多招募些流民，转职成枪兵就可以了。等到我们工会自己攻破城池，再也不用管那个逆耳伐天，所有居民全部都杀了，看他能怎么样。就是就是，气死他！隐杀工会的成员一边聊着天，一边推着木车运送材料。忽然一阵箭雨袭来，箭矢密密麻麻，不下三千之数。黑压压的箭矢遮天蔽日，一波箭雨过后，就有一千多名隐杀工会的成员化作数据碎片，消失不见。只留下一地金币、装备和材料。转瞬之间，已经射了三波箭雨，加上此次攻城战中的损耗，隐杀工会的成员已经不足五千。箭雨结束之后，又响起了轰隆的马蹄声，两千骑兵发起了绝命冲锋。此时，隐杀工会的成员已经大乱，无法组织有效的进攻。每轮骑兵冲锋之后，至少减员百人。五轮骑兵冲锋过后，隐杀工会的成员已经被杀破了胆，正准备四散而逃，却发现自己已经陷入敌方的包围圈。五千名枪兵齐头并进，巨大的脚步声如同死亡倒计时，一步步靠近。五千杆长枪在阳光下烁烁放光，闪耀着死亡的光芒。在如此窒息的压力面前，终于有玩家承受不住，如同飞蛾扑火般向枪兵杀去。刺！一声令下，所有枪兵刺出长枪，玩家如同残破的布娃娃被枪尖高高挑起，随后甩到地上。什么一人玩家，不过如此。说话之人身高九尺有余，端坐在马匹之上。右手擦拭着的长枪，正是二级城池潼关的将领华雄。大约过了半个多小时，隐杀工会此次前来的所有成员全部被击杀。可恶，竟然被 NPC 偷袭了，岂有此理！杀破狼正在城主府内无能怒吼。此次隐杀工会当真是赔了夫人又折兵，什么都没有捞到不说，等级还降低了一级。杀破狼先是被王萧逸当众羞辱，随后被 NPC 偷袭，全军覆没。盛怒之下。杀破狼昏招频出，立即率领一万玩家、一万 NPC 前往讨伐潼关。不到15分钟，杀破狼便率领手下杀往潼关。
。华雄见一人玩家前来讨伐，立即命令手下放弃物资，全部进入城内准备防守。依然是 NPC 打头阵，扛着云梯，顶着剑雨向城墙冲锋。二级城池的士卒足足有一万人，五千枪兵，两千骑兵，三千弓箭手，箭雨如潮，接连不断。等到引杀工会的云梯搭到城墙，就损失了一千多名 NPC。华雄故意势敌已弱，城墙之上虽然箭雨不断，但并没有滚木，泪石砸下。杀破狼见 NPC 如此轻易就登上城墙，立即率领自己的精锐部队开始登城。等到杀破狼登上城墙，却是愣住了。这一幕他刚刚见过，锃亮的枪尖距离自己只有零点几厘米。杀破狼 ，Excellent， 三，你不要过来啊！杀！杀，杀！一枪刺去，杀破狼就从15米高的城墙上跌落。我还会再回来的。杀破狼输人不输阵，临死前不甘的吼道。杀破狼再次享受到了快速回城服务。已经登上城墙的引杀工会玩家都如下饺子一样从城墙上掉下。杀破狼阵亡之后，引杀工会的指挥再次变得混乱。有的玩家以为胜券在握，不要命的攻上城墙；有的玩家以为大势已去，开始准备撤离战场。华雄看准机会，身先士卒，打开潼关的西城门，率领两千骑兵开始分割战场。在骑兵的冲锋之下，引杀工会的玩家只能各自为战。至于引杀工会的 NPC， 没了玩家的指挥，已经开始弃械投降。华雄领命五百骑兵，将弃械投降的 NPC 赶回潼关，暂时关押到军营当中。华雄自己则带领剩下一千五百骑兵，继续击杀落单的玩家。城墙之上的玩家已经被清理完毕。华雄命令所有枪兵倾巢而出，参与围剿引杀工会的玩家。在骑兵的驱赶之下，玩家如同被驱赶的羔羊，慌不择路的开始逃窜。快点跑！你们跑快点就能活了。华雄端坐在马上，与玩家之间保持着一个极为暧昧的距离，让玩家觉得自己只要跑得再快一点，就可以逃出升天。在这种死亡的压迫下，玩家只能死命的逃窜，体力在快速的消耗。玩家们只顾着逃命，并没有发现自己已经被赶入了枪兵的包围圈。啊！一声惨叫之下，冲在前面的玩家被长枪结果了性命。赶紧跑呀！等会骑兵追上来了，快点跑，不跑等死呀！后面的玩家不知道前面发生了什么，见前面的人不动了，就拼命的往前推。最为滑稽的一幕出现了，在后面玩家的推搡下，前面的玩家被推到了枪尖上。不害怕神一样的对手，就害怕猪一样的队友。引杀工会的玩家怎么会想到有一天会死在队友的手上？和华雄这种将领相比，玩家们就好像人畜无害的小白兔。被华雄玩弄在鼓掌之间，又是一场彻头彻尾的大败。所有引杀工会的玩家再次被团灭。没事的，哪怕就是两万头猪，让他们杀也要杀一会儿。再怎么说也能给他们造成伤亡的。这次还是我冲动了，不过我也知道了他们的战术。同样的招式，第二次对待圣斗士是没有用的。只要我想到破敌之法，攻破潼关，指日可待。杀破狼终于在盛怒的状态下清醒了过来，勉强安慰自己的说道。正在这时。引杀工会的复活点上开始变得拥挤，不到三十分钟，一万名玩家都全部重生。告诉我，你们究竟是怎么做到的？这么快就被全部击杀了？怎么都是玩家？那些 NPC 呢？到哪里去了？杀破狼今天第三次被破防，原本刚刚被平息的怒火再次被点燃。第七十五章商讨计策。晚上六点，王潇义正在一边吃饭，一边刷着无限猎场的论坛。俗话说得好，好事不出门，坏事传千里。引杀工会被二级城池一天团灭两次的事情被顶到了论坛第一。引杀工会就这样，也就欺负散人玩家的本事，遇到 NPC 都打不过。别这么说啊，在淮安城屠杀居民的时候，引杀狗可比谁杀的都起劲。往好处想，起码我们现在知道了，二级城池有一万的守军也是好事嘛。原来是有一万守军，但架不住引杀送上好礼了呀。估计现在有两万守军了。你们是没看到，这帮引杀狗被追的那叫一个惨呀。我这里有录像，一元即可观看。楼上的，给我来一份，加一，加幺零零八六。引杀工会虽然也是华夏区排名前十的工会，但是排名并不靠前，排在十大工会的第九位，也是吊车尾的角色。再加上引杀工会的玩家素来风评不好，经常无故击杀散人玩家，实力不济，风评不好。这次引杀工会被团灭两次的事情一出，众多玩家纷纷落井下石。如果我现在要打二级城池的话，还是要慎重呀。人枪合一升到了二级，威力更强，但也仅此而已。即使我冲进城中，也会被守军重重包围，断不可能像今天一样轻而易举的就摧毁城池水晶。要是被守军堵在内外城之间，必定伤亡惨重。
。王潇义此时的兵马也不到五千之数，还不能硬抗二级工会。王潇义吃完饭后，又重新登录了游戏。王潇义登录游戏之后，看到诸葛亮众人正与三人相谈甚欢。丁，招募到文官魏征。丁，招募到武将秦琼。丁，招募到武将尉迟恭。连续三条游戏提示让王潇义喜出望外。王潇义查看三人的信息面板，惊喜的发现。魏征竟然是七彩至尊品质，而秦琼和尉迟恭则是红色史诗品质。王潇义连忙走上前去，极为热情地和三人寒暄起来。不多时，一众文官武将簇拥着王潇义来到城主府，共同商讨如何攻陷二级城池。李广，把带有城池信息的地图分发下去吧。末将遵命。现在已经知道二级城池的守军有一万人，诸位认为我们应当如何才能攻破城池？王潇义开门见山地说道。下官认为。攘外必先安内。说话之人正是刚刚加入乐安城的魏征。我方城池位于地图的边缘地带，附近十公里之内都没有其他玩家的城池，但是新增加的一级 NPC 城池很多。我认为，以如今乐安城的兵力，即使能攻下二级城池，也会损兵折将，得不偿失。莫不如先行清扫周边的一级城池，积攒兵力、居民、材料，等到雨一丰满后再做打算。魏征毫无惧色，直抒胸臆：“玄成兄，魏征。”自玄城所言甚是，在我方城池十公里范围内，共计有十二座一级城池，其中有新安城和平安城两座城池，与我方乐安城相邻，可率先攻打。攻打下来之后，不必摧毁城池，而是占领下来。这样的话，这三座城池互为犄角之势。一旦有敌人攻打其中一座城池，另外两座城池可从敌人后方奇袭，有效的剿灭敌人的有生力量。至于另外十座城池，则不需要占领。只需要摧毁就可以。诸葛亮对城池的分布更加熟悉，当即对魏征的计划进行了更为详细的补充。有了魏征和诸葛亮的开头，城主府内文官武将纷纷献言献策，场面好不热闹。经过大家的头脑风暴，这次的工程计划越来越完善。这天晚上，诸君好好休息。明天早上开始，即使诸君想要休息，我也是万万不会答应的。”王潇义半开玩笑的说道，任凭主公驱使。城主府内，众人齐声答道。翌日清晨，王潇义率领两千枪兵出城，尉迟恭、秦叔宝各自率领五百弓箭手紧随其后。新安城、平安城相继陷落，降卒原地收编，居民和材料则转移到乐安城中。尉迟恭驻守新安城，秦琼驻守平安城，整体兵力加两千。经过一天的休养生息，乐安城又有了五千多繁荣度。房玄龄 S S 天赋，明星可用，发动。天赋描述：房玄龄所在的城池。招募士卒消耗的繁荣度减少 50% 原本需要100繁荣度可以招募一名士卒，现在王潇义只需要花费50繁荣度招募一名士卒。为了后续计划的开战，这次王潇义将 1,000 名士卒全部转化为骑兵。占领完新安城和平安城后，王潇义返回乐安城稍加休整。随后，王潇义率领 2,000 枪兵，陈庆之率领 1,000 骑兵，李广率领 1,000 弓箭手共同出城，开始清剿计划。在 4,000 名士卒之后。是由房玄龄率领的一万多名夫负责城池陷落后材料的运输工作。王潇义这边的计划在有条不紊地进行着，但是十大工会的计划却是举步维艰。原本按照十大工会的计划，今天应该和昨天一样，集合十万兵力后继续攻陷一级城池。但是计划赶不上变化，第二天引杀成员就全体缺席。这倒不是杀破狼故意爽约。作为华夏区的十大工会，杀破狼风评再差，这点信誉还是有的。主要是尹沙竟然被 NPC 堵在自家城池中出不来了。昨日一战，华雄得到将近一万 NPC 后，实力直接翻倍。今天早上一起来，华雄就率领四千骑兵在尹沙工会的城池周围游弋。现阶段，骑兵属于高端兵种，尹沙工会也只有一千多的骑兵。无论是骑兵的质量还是骑兵的数量，华雄率领的骑兵与杀破狼率领的骑兵，两者之间根本就没有可比性。杀破狼早上起来。刚想整顿兵马前去赴约，刚从城门中出来没多久，就遭到了骑兵的弓箭骚扰。隐杀工会一万 NPC， 一万玩家，整整两万的人马，面对华雄的四千骑兵却是无能为力。第七十六章，寒鸦撒新阵。华雄率领的四千骑兵分布极为分散，如同草原上的点点寒鸦。这正是寒鸦撒新阵。骑兵是战斗的艺术。华雄率领四千骑兵远处抛射，虽然命中率有所降低。但是每次抛射还是给隐杀工会造成一两百的伤亡，杀破狼自然是让手下的弓箭手还击，但却是收效甚微。骑兵在冷兵器时代是机动性最强、最为灵活的兵种。
，华雄看到杀破狼命令弓箭手放箭，立刻命令骑兵后撤。哪怕有骑兵不幸被箭矢射中，但是距离太远，箭矢的威力大减，无法造成有效的杀伤。正道是强弩之末，是不能穿鲁稿。杀破狼见弓箭收效甚微，而敌方的骑兵极为分散，当即召集所有骑兵，同他一起向敌军进行冲锋。华雄见状，又露出了狡黠的笑容。华雄看到杀破狼率军杀来，便命令手下后撤。杀破狼见到对方望风而逃，自以为胜券在握，便不惜马力开始冲锋。兄弟们，和我一起冲锋，一个不留，统统杀光。攻守的双方虽然进行了互换，但是华雄保持着一个极为暧昧的距离，仿佛只要杀破狼再努力一点，就可以一刀将华雄斩落马下。杀破狼带领一千多名骑兵追击着华雄不到一百名骑兵。这场追逐战持续了将近15分钟，杀破狼一方的马力不支，速度明显慢了下来。华雄知道，到了收网的时候，一声令下，己方以逸待劳的骑兵开始向自己汇聚。此时，杀破狼正和手下的士卒一样，在马上大口的喘息着。你们这帮没种的窝囊废，就知道跑！昨天的气势到哪里去了？累死爷爷我了！华雄调转马头，率领四千骑兵开始反冲锋。老大，他他们又来了，快跑吧！一名心腹手下对杀破狼说道：“跑，跑什么跑？老子都快累成狗了！说时迟，那时快，四千骑兵转瞬即到，如同一股钢铁洪流。骑兵与骑兵的对撞冲锋是最为血腥的战斗方式。对撞的双方只有前方一条路，什么时候前方没有了敌人，才算告一段落。”杀破狼看到敌方冲了过来，想要催马提速，却已经来不及了。一匹匹战马呼啸而过，锋利的马刀无情地收割着生命。哪怕华雄作为优势方，这样的对撞过后，仍然有十几名手下伤亡。战争是不可预料的，有十几个倒霉蛋不幸在冲锋的过程中坠马，被马蹄踩踏而死。第一轮冲锋结束，杀破狼的骑兵队伍损失过半，已经不到五百。杀破狼此时哪里还有进攻的想法，慌不择路的开始逃窜。华雄则是将部队一分为三，将杀破狼剩余的骑兵包围起来，毕竟这些骑兵还有用处。围三缺一。杀破狼只能向华雄设计好的方向逃窜，而这个方向正是引杀工会大部队的所在。杀破狼只顾着奔逃，哪里知道周围的情形？等看到前方是自家的队伍，只能绝望的大喊：“闪开！快点闪开啊！”外战外行，内战内行。不得不说，杀破狼的骑兵队伍对付起自己人来，当真是一把好手。原本引杀工会严谨的防线，此时如同碰到热锅的黄油，瞬间融化。引杀的玩家们又乱成了一锅粥，没有什么章法可言。开始疯狂向己方城池狂奔，弓箭手先撤，枪兵断后的情况是不可能发生的。这个时候谁跑得慢，谁就是前排。骑兵造成的最大伤亡，历来都是在衔尾追杀的时候造成的，也是由自己人踩踏造成的。华雄的骑兵时不时的在后面射箭，击杀落在最后的玩家，让场面变得更加混乱。引杀工会的败局已定，华雄开始了战争的收尾工作。原地战壕，缴械不杀。原地战壕，缴械不杀。终于捡回一条命的杀破狼看着投降的 NPC， 如丧考妣。这都是我辛辛苦苦攒下来的产业啊，没了，都没了。杀破狼，哦哦，引杀工会作为华夏区排名的第九的工会，有十万的玩家，但是精英玩家也只有三万左右，而招募的 NPC 士卒不到四万。仅仅两天，引杀工会的 NPC 就少了一半。此消彼长之下，华雄的士卒正式满编，达到二级城池的两万士卒上限。唯一可惜的就是。华雄对于超出上限的士卒，只能遣散成居民。杀破狼的私聊频道滴滴声响个不停，霸气独尊见杀破狼迟迟未到，只能给他发私聊消息。霸气独尊，你什么时候到？十大工会就差影杀没有到了。霸气独尊，怎么昨天被 NPC 打得找不到北了吗？迷路了吗？杀破狼，哦哦，杀破狼，说出来你们可能不信，我被 NPC 对在家门口，出不去了。霸气独尊，霸气独尊。对面多少人呀？能让你们出不来？杀破狼只有四千人，但是都是骑兵，打又打不过，追又追不上，只能被动挨打。杀破狼，我都快烦死了！杀破狼，秃草民草，霸气独尊。那我是不是可以这样理解？你今天肯定是来不了，是吧？杀破狼，是的，没错。霸气独尊，咱们先开始吧。杀破狼那边出了点事情，隐杀今天来不了。霸气独尊，顾及杀破狼的颜面。没有把私聊内容透露给其他会长，懒驴上磨屎尿多，反正也是个吊车尾的工会，多他一个不多，少他一个不少，不能来不早点告诉，也不知道他怎么想的，耽误我们这么长的时间。
真是个废物！快点开始吧，今天争取多打几座城池。可以看得出来，其他工会会长并没有把隐杀和杀破狼放在眼里，皆是出言嘲讽。霸气独尊见状也不好多说什么，毕竟昨天的受益人是自己，只能组织自己的手下准备攻城。听说昨天隐杀被 NPC 团灭两次，今天不来也好，省得拖我们后腿。说的也是，不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。众多玩家正在摩拳擦掌，跃跃欲试。仿佛这座城池已经是他们的囊中之物。第七十七章联盟解散，依旧是 NPC 氏族打头阵，消耗守城氏族的体力与守城器械的数量。令人奇怪的是，泰安城只是向征信的防守了半个小时，就不再抵抗。NPC 氏族很顺利的就登上了城墙，各大工会会长见状，立马率领精英部队开始登城。今天的攻城战超乎寻常的顺利，十大工会的玩家们心情大好。怎么感觉今天比昨天还好打呀、啊？说那么多没用的干嘛？干就完事儿了。昨天我得到五百多金币，五千多块钱。前面的快点跑呀！就你这么磨蹭，吃屎都吃不上热乎的。十大工会的玩家们纷纷登上城墙，城池的城门也被打开，宣告泰安城外城已经陷落。浩浩荡荡的玩家们汇合到一起，开始向内城杀去。完全没有发现，在内城和外城之间堆放了很多木材、硝石、硫磺。正当玩家们想要攻上五米高的内城时，带有火苗的箭矢从内城中射出，箭矢绑着沾满火油的抹布，火苗点燃了木材，木材上的硝石和硫磺释放出大量的浓烟，顷刻之间，内外城之间化为人间炼狱。后面的人别急了，老子要出去！谁把老子鞋踩掉了？没长眼睛呀？嗨嗨，谁把老子推倒了？别踩我下面啊！啊，我的蛋蛋！外面的人想进去，里面的人想出来，一时间乱作一团。滚滚浓烟，熊熊大火。等到城外的人意识到前面发生了火灾，死去的玩家已经不知反几，死于火灾，死于浓烟，死于踩踏，终于出来了。这狗养的 NPC 竟然想出来这样的毒计，这 NPC 的 AI 做的也太好了吧，把我们坑成这个样子。跑出来就好，以后再也不参与工程了，真吓人呀！逃出来的玩家正在城外庆幸，却不想更为密集的箭雨传射而来，打起，打起，无双上将，潘凤是也。只见潘凤率领五千枪兵、五千弓箭手封住了东门，几波箭雨过后，就给玩家造成了几千的伤亡。紧接着，枪兵列阵上前，轰天震地，烁烁放光的枪尖令人不寒而栗。跑啊，往南门跑！不知道是谁在慌乱中喊了一句，玩家们也分不清究竟是谁在喊，下意识的向南门跑去。一之所至，生死相随。苍天可正，白马为剑，白马一从前来助阵。只见一万骑兵呼啸而来。全部白袍白马，正是公孙瓒率领的白马一从。几轮抛射过后，公孙瓒率领骑兵开始衔尾追杀。发生在隐杀工会玩家身上的惨状，也发生在了十大工会玩家们的身上。潘凤、公孙瓒、刘表、陶谦依次出现，各自率领一万士卒前来参战，将玩家们杀得丢盔弃甲，望风而逃。十大工会带来的 NPC 此时都已经缴械投降，成为降卒。霸气独尊在罗成的掩护下，终于算是杀出一条血路。没想到啊，这次的攻城战竟然会变成这个样子！霸气独尊不敢相信的说道。十大工会的玩家最后逃出升天的不足十分之一，玩家们没有想到 NPC 的报复会来得如此犀利。十大工会在同一天都遭受滑铁卢，对工会玩家的信心造成了毁灭性的打击。哎呦，这不是霸气工会，霸气独尊，几天不见，怎么就拉了胯了？哈哈，让你们平时那么嚣张，今天被 NPC 收拾了吧？莫装杯。装备有人收呀、啊！苍天啊，大地啊，这是哪位天使大姐给我出的这口气啊？在无限猎场的论坛上，工会玩家的受难日，散人玩家的春天。平时散人玩家由于等级低、装备差，没少被工会玩家欺负。散人玩家今天看到工会玩家吃瘪，当真是如同过年了一般。你们叫嚣些什么？虚空高潮了吗？又不是你们打败的，装什么呀？哎呦，怎么了？破防了呀？被 NPC 打败还挺露脸是吧？蠢的和猪一样，就知道往里面冲，笑死爷爷我了！有本事单挑呀，别在这里打嘴炮！急了，他急了。和王萧逸的城池位置不同，十大工会的城池都是在城战版本更新之后建立的，因此都在地图的中心区域。这就导致了十大工会玩家此次攻击的泰安城旁边足足有四座二级城池。玩家们没有想到，泰安城这将领是故意让出外城，并在内外城之间设下火攻的毒计。玩家们更没有想到。四座城池会联手进攻。王萧逸对十大工会的情况并不知晓。
，此时正按照既定的计划开始清剿周围的一级城池。到了下午六点，王萧逸今天一共占领了两座城池，摧毁了四座城池，清剿计划完成了一半。六座城池为王萧逸带来了整整六千士卒、八万居民。此时，王萧逸的总兵力达到了一万一千三百，乐安城的居民已经达到了上限十万人，剩余的居民只能暂时安排在新安城和平安城。晚上吃饭的时候。王萧逸终于得知了十大工会遭遇滑铁卢的事情。王萧逸此时十分庆幸，幸好自己听取了魏征等人的建议，没有贸然进攻二级城池，否则自己也会和十大工会一样。虽然城战版本的 NPC 十分强大，但是王萧逸心中却是一点都不慌，依旧自信满满。翌日清晨，由于乐安城这居民达到了上限，每日的繁荣度立即飙升。短短一天，乐安城就获得了一万多点繁荣度。王萧逸立即招募了两千士卒。依旧全部转职为骑兵。猎杀榜开启后的第三天，猎杀榜上只有两人上榜。王萧逸以八百点杀戮值高居榜首，猎杀榜第二名是霸气独尊。王萧逸按照既定计划清剿剩余的六座一级城池，希望孔明算的没有错误。那样的话，今天凌晨我就能攻陷二级城池。花开两朵，各表一枝。此时的十大工会，从会长到玩家，都如同霜打后的茄子，蔫了。昨天参与到工程的玩家，有不少直接就退出了工会；即使没有退出的玩家，也明确表示，从此以后再也不会参加工程战。十大工会的联盟，仅仅维持了两天，就宣布解散。第七十八章，山雨欲来。猎杀榜开启第四天凌晨两点，游戏中下起了大雨。等到凌晨三点，大雨变成了暴雨，一时间雷声滚滚，电闪雷鸣。王萧逸看着手中的红色令牌，知道自己的机会来了。王萧逸这几天。特意将系统的天选之人技能用来开启特殊的道具宝箱，终于获得了三枚千城令。道具千城令，品质红色史诗，等级 L V 2 0描述可以将城池迁移到指定位置，每座城池每天只能千城一次。三道红色的光柱分别笼罩在乐安城、新安城、平安城的上方，转瞬之间，三座城池便消失不见。在潼关的周围，突兀的出现了三座城池。此时，王萧逸的总兵力已经达到了 22,300 王萧逸率领 2,000 枪兵，在雨夜之中直奔潼关的城墙。S S S 天赋人枪合一 L V 2发动，人枪合一升到二级之后，可率领的枪兵上限变成了 2,000 每100名枪兵造成的伢伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤伤从破碎的城墙中进入潼关，如同上天相助一般。正在此时，空中响起一声炸雷，将城墙倒塌的声音掩盖下去。不多时，王萧逸故技重施，闯进内城。至此，潼关的两层防御全部被突破，却没有遭遇任何力量的抵抗。兵贵神速，王萧逸翻身上马，陈庆之率领五千骑兵紧随其后，直奔城主府。李广、秦琼、尉迟恭则是率领枪兵和弓箭手断后，负责阻拦可能到来的城中士卒。为王萧逸摧毁城池水晶创造时间，天时地利人和，王萧逸全部占尽。直到王萧逸来到城主府，才迎来第一次攻击。华雄从城主府中醒来，大惊失色。华雄也是身经百战，万万没有想到自己竟会有被人杀到城主府，还浑然不知的一天。华雄手使长枪冲向王萧逸，却被陈庆之拦住，二人纠缠到一起，一时间难分胜负。五千名骑兵连续三轮冲锋，城池水晶应声而碎。王萧逸怕夜长梦多，直接选择摧毁。恭喜玩家逆而伐天，首次摧毁二级城池，额外奖励二百杀戮点。叮，获得二级城池水晶星号一。叮，获得五万领地声望。叮，获得二百点杀戮点。华雄见城池已经被摧毁，自己也被骑兵团团围住，知道突袭无望，只能缴械投降。此时暴雨收歇，滚滚雷声也消失不见。不到半个小时，王萧逸就以灵伤王的傲然战绩。夺下潼关，王萧逸将收编降卒、稳定人心的工作交给诸葛亮、周处等人，自己则是退出游戏，到秘境中休息。恭喜主公，贺喜主公！等到王萧逸再次登陆游戏，文官武将纷纷说道：“诸君同喜。”王萧逸爽朗的回应道：“经此一役，王萧逸的实力大涨。”华雄的整整两万兵马都给王萧逸做了嫁衣，王萧逸的兵力直接从原来的两万两千三百提升到四万两千三百。王萧逸占领平安城和新安城后，就利用手中多余的一级城池水晶，将两座城池升到二级城池，每座城池都可以容纳两万士卒、十万居民。乐安城两万士卒
、周处、李广、陈庆之助手，平安城一万士卒，秦叔宝助手，新安城幺二三零零士卒，尉迟恭助手。二级城池升级到三级城池，需要两枚二级城池水晶。王萧逸的城池由原本的边缘位置到达了地图的中心位置，周边一级城池的数量足足有四十二个。十大工会的联盟解散之后。各个工会也是一朝被蛇咬，十年怕井绳，再也不敢攻打城池，哪怕这些仅仅是一级城池。而这些一级城池现在都便宜了王萧逸。兵力暴增之后，王萧逸清剿一级城池的速度大大增加，原本一天只能清剿六座一级城池，现在一天就能清剿十四座城池。王萧逸的兵力开始疯狂增长。到了猎杀榜第五天，王萧逸为了收编降卒，不得已又占据了两座一级城池。猎杀榜第六天，王萧逸的总兵力达到十万。王萧逸正式向二级城池动手，十万兵马 vs 二万兵马。王萧逸仅仅付出了五千多士卒、阵亡一次的代价，就攻陷二级城池。如法炮制，王萧逸的兵力越滚越多。等到猎杀榜结束，王萧逸的城池已经升到三级，手下兵马更是达到三十五万。至此，华夏区王萧逸一家独大，掌握完全的话语权。猎杀榜结束，本次猎杀榜第一名为逆而伐天。无限猎场十秒后将自动进行更新。请玩家做好下线准备。王萧逸回到现实当中，不知道为什么，总感觉心神不宁。赠送的500瓶 A 级营养液，现在只剩下不到100瓶。王萧逸现在左手全力为901千克，右手全力为956千克，马上就能达到系统任务要求的双手全力1000千克的要求。王萧逸去无限猎场的官网查看这次的更新公告。无限猎场 4.0 版本更新内容：拟真度提升，拟真度提升至 100%。绝对真实的游戏体验，时长限制取消。版本更新完成之后，所有玩家都可以全天登录游戏。其他内容，游戏更新之后，请玩家自行体验。这次的游戏公告只有短短三条，但是字里行间都透露着诡异。山雨欲来风满楼。此时此刻，英国六角大楼秘密会议室内，这次的任务目标只是普通人吗？没有经过基因改造的废物，一名身穿黑衣的男人说道。也不能完全这么说。毕竟他使用过 A 级营养液，身材高挑的女人用戏谑的声音回答道：“那我可真是太害怕了。我觉得我一拳就可以解决他。凡人永远不知道真正的力量是什么感觉，这种感觉令人无限痴迷。”只见男人的脸上开始出现蛇的鳞片，像极了王萧逸在内侧时遇到的玩家。第七十九章兽化版本加载中，无限猎场 4.0 版本的更新足足持续了两天。上午十点，无限猎场终于更新完成。蓝星拟真度已达到 100% 蓝星当前融合度 0% 无限猎场兽化版本正式开始加载，兽化版本加载进度 0% 在数据流构建的空间内，冰冷无情的电子音不时的响起。隐杀工会所在城池内，两名玩家正在一起聊天。这游戏现在这么真实了吗？感觉和现实生活中一样。老子就是狂，很是惊讶的说道。你说这个游戏现在能那个吗？老子就是拽。说完之后。露出了一个极为猥琐的笑容，两个人相视一笑，勾肩搭背的向城池中居民的生活区走去。这么做真的可以吗？老子就是狂，十分忐忑地说。怕什么？又不是在现实当中，瞧你没出息的样子。真出了什么事情，我扛着就是了。老子就是拽，大大咧咧地说道。不多时，在一户民居内响起了女人凄厉的惨叫。这游戏有点意思，模拟的真好，感觉比现实中还爽呢。老子就是拽，提起裤子说道。是呀。可惜游戏中的没有样。正在这时，老子就是狂，回头看向老子就是拽。卧槽，你你的脸，你没事喊什么？吓老子一跳，我的脸怎么了？老子就是拽，一边抱怨道，一边用左手摸自己的脸。老子就是拽，就觉得自己的脸上好像长了鳞片，手感冰冷，像极了菜市场里面的死鱼。你的脸全是全是鳞片，老子就是狂，被吓得魂不守舍。鳞片，鳞片能怎么样？就是个游戏而已嘛。你说做这个都这么真实，要是出去杀人，是不是？老子就是拽克的眼睛已经慢慢变成血红色，应应该吧？我怎么感觉这个游戏不对劲呢？要不我们今天先不玩了吧？老子就是狂，还是惊魂未定，有些怯懦的说道。有什么不对劲的？现在这个游戏多好玩啊！走，领你出去见见血去。现实中我还没砍过人呢。老子就是拽，拉着老子就是狂往外走，来到了往常击杀散人玩家的地方。老子就是拽，只觉得自己的速度、力量暴增，浑身上下仿佛有着使不完的力气。手持扩刀，老子就是拽，从大树上跳下，一刀砍在一名散人玩家背上。啊！散人玩家一声惨叫，
，直接被一刀砍翻在地。什么星号星号的傻星号游戏，更新之后受伤这么疼？散人玩家后背血流不止，勉强翻了个身，看到了正在走向自己的老子就是拽，又是你们这帮隐杀狗，一群生儿子没星号星号的杂碎，赶紧回家看看去吧，你星号死了。散人玩家往日里没少被偷袭，早已经心生怨怼。游戏更新之后。受伤的情形，伤痛都是百分百还原，吃痛不已的散人玩家，此时化伤痛为嘴炮，以“老子就是拽，母亲为圆心，上下十八代女性亲属为半径”，开始疯狂输出。早知道这样，就不能让你心号爽，老子就应该把你射到墙上。老子就是拽的双眼彻底变为血红色，失去了仅存的理性，密密麻麻的尖牙，老子就是拽的嘴里疯狂生长，老子就是拽，直接把手里的阔刀扔掉了，张开血盆大口。直接咬在了散人玩家的手臂上，啊！老子就是拽，从玩家手臂上直接撕扯下来一块血肉，啊！你 T M 的是人吗？你心理变态吧！散人玩家的手上留下整整三层锯齿状的牙印，老子就是拽，下一口直接咬在了散人玩家的喉咙上，啊！散人玩家的惨叫声逐渐减弱，散人玩家死亡之后，并没有如同往常一样化作数据碎片消失，而是如同真的死了一样，尸体还保留在原地。老子就是狂，看到老子就是拽，如同疯狗一样，一口一口的从散人玩家身上撕扯下血肉，早已经被吓傻了，瘫坐在地上。阿伟，你怎么了？阿伟，你别吓我呀、啊！阿伟和阿豪是从小玩到大的朋友，两个人成绩都不好，在班级里面是吊车尾的角色。因为阿豪身材肥胖，性格胆小，经常被校内的混混欺负。有一次，阿豪被堵在男厕所里面被打，是阿伟挺身而出，打跑了一众混混。不用谢我。要不然我也要打他们的。我走了。阿伟也是被打得鼻青脸肿，在洗手池边洗去了血迹，就打算离开。等下，那个我们能做朋友吗？阿豪怯生生地说道。朋友，我才不需要朋友。牛羊才会成群，虎豹总是独行。咕噜，咕噜。正在阿伟吹牛皮的时候，肚子却不合时宜地响了起来。我们去吃饭吧，我请你。阿豪见状说道。两个七八岁的小孩坐在马路牙子上，在夕阳的照耀下。一个小男孩大口大口地吃着炸串，那个我们是朋友吗？是是，因为着急说话，少年阿伟被食物呛进了气管，此时用力地拍打着自己的后背。少年阿豪连忙递过一瓶水，少年阿伟一把接过，墩墩墩地开始喝水。一来二去，两个人成为了好朋友。一转眼就过去了二十多年，老子就是拽的撕咬，足足持续十五分钟，散人玩家只剩下了一堆骨头。阿伟，我们别玩这个游戏了。老子就是狂，彻底被吓破了胆！你这个死肥猪，把嘴给我闭上！这个游戏有什么不好？我想干什么就干什么，总比回到现实中受你的鸟气来的好。你不知道，我看到你的样子就觉得恶心。你这个死胖子！老子就是拽，疯狂的发泄着自己的情绪。阿伟，我们不是朋友吗？阿豪不可思议的问道。朋友？什么朋友？你真的把我当过朋友吗？你知道为什么我就去过你家一次吗？因为你妈说我是个没规矩的孩子，她轻蔑的眼神我到现在还记得。我知道，你也瞧不起我，我知道的。你当着我最喜欢的姑娘面前说我是个垃圾桶，你不要的剩菜剩饭我都吃。你真的在乎过我的感受吗？伤痕一直都在，只不过在时间的流逝下越埋越深。这一刻，阿伟将自己的伤痕剖开，血淋淋的展示在阿豪面前。对不起，我只是开个玩笑而已。对不起，阿伟。第八十章。怪事频出，别叫阿伟，阿伟已经死了。从今天开始，我们不再是朋友了。你走你的阳关大道，我过我的独木桥，咱们井水不犯河水。老子就是拽，说完话就拿起自己的阔刀向远方跑去。老子就是拽，也没有想到事情会发展到这种地步，一时间有些茫然无措。老子就是拽，心中慌乱，不知道现在应该做些什么，就先下线了。北安市六环外的棚户区，阿伟摘掉游戏头盔。从游戏舱中出来，连忙奔向洗手间。砰！逼仄的房间内，一个四五十岁的中年男人正在看着电视喝闷酒。听到巨大的响声后，中年男人破口大骂道：“臭小子，关门关这么大声干什么？把门撞坏了，你有钱修吗？你个小心号崽子！”阿伟对门外的骂声充耳不闻，显然早已经习惯了。阿伟看着镜子里面的自己，并没有出现游戏中的异样，终于算是放下心来。一天天的就知道打游戏。和你那个跟别的男人跑了的娘一样，就不知道出去挣钱去，都是废物。过两天就把你那个破游戏舱卖掉，玩游戏，玩你新号了个新号的玩。阿伟一脚踹向洗手间的门，直接将门踹飞了。你个小新号崽子，想 T M 的造反呀？门都踹坏了
，老子今天非要把你的游戏仓卖了不可！玩什么游戏？出去给老子挣钱买酒喝！阿伟径直冲到了中年男人的跟前，大声吼道：“你敢动我的游戏仓，我今天就杀了你！”中年男人已经喝得半醉，对于阿伟的威胁一点都不在乎。你 TM 在这里吓唬谁呢？老子的酒马上就要喝完了，你自己看着办。买酒？从我妈走后，我给你买了二十多年的酒了，这种生活我一刻也不想再过了。阿伟抓起一瓶酒，狠狠地摔在了地上，酒瓶被摔得粉粉碎。这是你们娘俩欠我的，你娘走了就轮到你还了。你个小心号崽子，都不如你妈，我还能让她在家里卖？那时候来钱真，你别 T M 的说了，你这个人渣！阿伟的脸上又浮现出鱼鳞，嘴里出现了三层尖牙。阿伟一口咬在了中年男人的脖子上，温热的鲜血流进了阿伟的嘴里。中年男子结束了自己罪恶的一生。数据流组件的空间当中。冰冷无情的电子音又响了起来，叮！兽化版本进度增加 0.01% 当前兽化版本加载进度 1% 此时的王萧逸还在探索版本的过程当中。奇怪了，并没有增加任何的游戏功能呀！这游戏这么高的拟真度有什么用呢？王萧逸对于这次的版本更新一头雾水。王萧逸在游戏中打开了无限猎场的官方论坛，想看看其他玩家的想法。王萧逸打开这游戏更新后一点都不好玩的帖子，这游戏越更新越不好玩了。现在打个怪都累个半死，还不能受伤，真搞不懂策划怎么想的。嗨嗨，这个版本很好玩呀，就是你不知道怎么玩而已。哈哈哈，看来楼上是同道中人呀。你这个成语有点双关的意思啊，莫非？你懂的，懂的都懂。老董哥又出现了，真就是谜语人呗。王萧逸退出这个帖子，继续浏览起来。忽然。一个名叫“网吧白骨事件”的帖子引起了王萧逸的注意。发布帖子的人论坛 ID 叫做“无中生有一百年”，“无中生有一百年”就在刚才，北安市高端网咖里面出现了一具白骨，说是人的骨头，好像是被什么野兽啃过了一样。无图无真相，铁主有本事发图呀！散了吧，散了吧，我是他的主治医师，打扰大家了。无中生有一百年，我过命的朋友和我说的，这件事百分之一百保真。无中生有一百年，我发照片了呀。你们没有看到吗？经典，我有个朋友在这里骗谁呢？就看到一个傻子忽悠一群傻子，都什么年代了？要是发生这么大的事情，早就有新闻报道了。就是就是，肯定钓鱼的帖子还有那么多智障在底下捧哏，只是秀下线。王萧逸看到这个帖子也觉得不可思议，就随意发了一句：“逆而伐天，在北安市哪个网吧呀？”王萧逸敲下回车，却弹出提示消息，显示发送失败，该帖子已经被删除。王萧逸感觉有些不对劲。在论坛中搜索“网吧”的关键字，再也找不到帖子主题叫做“网吧白骨事件”的帖子。王萧逸又尝试搜索用户 ID“ 无中生有一百年”，搜索出来的结果却是显示该用户已经被注销。事出反常必有妖，王萧逸此时忽然觉得白骨事件可能是真的。王萧逸在回到论坛的时候，发现多了很多带照片的帖子。王萧逸点击进去一看，正是已经发生兽化的玩家在游戏中的自拍，和王萧逸在游戏内测时候看到的情况一模一样。都是发生了单一的兽化现象。更为恐怖的是，王萧逸发现竟然有玩家上传了自己在生活中兽化后的照片。这个帖子被大量回复，已经自动置顶。老子就是拽，我爱死这个游戏了。老子就是拽，这种充满力量的感觉太棒了。我就是天选之子，时代已经变了。哈哈哈，卧槽，变得这么丑，我宁愿不要兽化。说的没错，颜值即正义。你实在是太丑了，我就不改手贱点进来看，真的是辣眼睛。铁主也是神经病，虽然是白天，也不带这么吓唬人的。这鱼鳞也太真实了吧，还挺酷炫的。楼主怎么做到的呀、啊？是新型的纹身吗？有什么方法可以发生兽化吗？我也想看看我兽化后是什么样子。玩家的反馈大致可以分为两种：一种人觉得太丑了，无法接受兽化的样子；另一种人则是出于猎奇的心理，想要进行尝试，并询问铁主如何发生兽化。兽化可以发生到现实中了吗？这个游戏真正的目的究竟是什么？白骨事件究竟是怎么发生的？一个个谜团萦绕在王萧逸心中。正在王萧逸思考的时候，异变突生。王萧逸游戏的精神链接被打断，被迫回到现实当中。王萧逸睁开双眼，发现自己的游戏仓已经被打开，一男一女出现在自己身前，神情不屑。第八十一章生死危机。王萧逸知道事情不妙，示意欢欢等会儿和自己一起往外冲。你们是什么人？怎么可以私闯民宅？王萧逸神情惶恐，有什么遗言？就赶紧说吧，我们时间还是很紧迫的。”黑衣男子戏谑的说道。“难道，难道你们是杀手？我把钱都给你们，放过我吧！”王萧逸刚说完，就和欢欢一起从游戏舱中冲了出来。一人一狗
，奋力的往外跑。黑鹰，你还是那么喜欢捉弄人？黑衣女子无奈的说道。先给他们希望，再把他们的希望生生湮灭。你不知道这迷人的感觉有多么美妙，真是令人沉醉啊！黑衣男子的脸上露出了 BT 的笑容。欢欢，再跑快点，等会儿我们就可以摆脱他们了。他们两个感觉不是杀手，更像是傻子，这么轻易就骗过他们了。我真是个平平无奇的小天才。王萧逸还在自鸣得意，背后却遭到沉重一击。王萧逸仿佛灵魂出窍一般，身体没有任何知觉，好像不是自己的一样。过了好一会儿，王萧逸的身体才又有了知觉。王萧逸浑身上下没有一处不痛。你、你们，王萧逸长大嘴巴想要说话，却只说出来三个字，紧接着一口鲜血狂喷而出。难道没有人告诉你，在背后说别人坏话是没有教养的事情吗？王萧逸扑倒在地。眼前出现两双黑色的皮鞋，耳边又传来了男人轻挑的声音。黑衣男子一脚踩在王萧逸的头上，王萧逸直接吃了一嘴的泥土。既然没有人告诉你，就让我代替你的父母教育你吧。黑衣男子脚上用力，直接把王萧逸的头踩到泥土当中。我这么好心好意的教你，你怎么不说话啊？难道是心中不服气吗？黑衣男子一脚接着一脚，如同疯子，说话呀，快点说话啊！哈哈，王萧逸身体的颤抖幅度越来越小。眼见就快没有了声息，欢欢看到王萧逸即将身死，直接扑向黑衣男子，张嘴咬在黑衣男子的小腿上：“你这个疯狗，给我松口！”黑衣男子吃痛，直接一记鞭腿踢向身旁的大树，但是欢欢并没有松口，依旧咬在黑衣男子的腿上：“给我松口！”只见黑衣男子出腿如风，一记记鞭腿轰在大树上，不到三十秒，黑衣男子鞭腿数不下一百。汪！欢欢终于坚持不住，被甩飞出去。欢欢滚了几圈。落在王萧逸大约五米远的地方。此时，欢欢已经满身是血，王萧逸的颅骨已经开裂，依旧双手用力，费力的将自己的头从土里拔出来。王萧逸看着不远处的欢欢，竭尽全力的向欢欢爬过去。汪！欢欢得知王萧逸的心意，也向王萧逸爬去。哈哈，巫女，你快来看呀，这是多么感人的一幕呀！真应该有个艺术家把这一幕画下来。你说应该取什么名字好呢？黑衣男子神经质的自言自语道。王萧逸和欢欢就差几厘米就能碰到了，这样的画面我怎么能不出现呢？黑衣男子如同鬼魅一般出现在王萧逸的身旁，一脚将王萧逸的手踩进泥土当中。啊！王萧逸凄厉的惨叫响彻别墅，一同响起的还有王萧逸手骨断裂的声音。王萧逸眼见最后的希望破灭，心如死灰。做恶人嘛，这种事情我太擅长了。哈哈，黑鹰，玩够了没有？我们还有其他事情要做。黑衣女子有些不满的催促道：“欢欢后腿颤抖的站起来，用尽最后的力气扑向王萧逸。欢欢的前爪尽力的向前伸，终于在落地的时候碰到了王萧逸的头发，一人一狗进入了龙血秘境。黑衣男女面面相觑，不知道究竟发生了什么。王萧逸和欢欢究竟到哪里去了？黑衣女子拿出专用通讯设备，正打算要给上级汇报情况，却被黑衣男子打断了。黑鹰，你究竟想干什么？都是因为你才会出现这种情况。”我会如实上报的。黑衣女子此时的愤怒已经达到了最高点，直接向黑衣男子大吼：“巫女，你难道就不好奇他们究竟是怎么消失的吗？你也知道，时代已经变了，咱们两个人就是最好的例子。但是你也知道，咱们获得的资源与那些财阀相比，真的是九牛一毛。想要弯道超车，就需要有机遇。”黑衣男子耐心的解释道：“机遇，你指的是？没错，他们就是机遇。一旦我们掌握了他们的秘密。”实力一定可以突飞猛进，核武器和热武器马上就要失效了。蓝星会迎来一个新的机缘，我们必须获得更多的资源，否则只能像现在一样，像狗一样被人呼来唤去。黑衣男子的话语极具煽动性，黑衣女子也迟疑起来。听我的，没错的，时代已经变了，发生什么事情都不要意外。黑衣男子将手搭在黑衣女子的肩膀上，亲昵的说道：“那我听你的，这次机遇的收获，当然是老样子，你我平分。”黑衣男子说完话。脸上露出一丝令人玩味的微笑。黑衣男女足足等了三天，都没有发现王萧逸和欢欢的身影。三天之后，王萧逸和欢欢才在龙血秘境中缓缓转醒过来。龙血秘境中的血丝变得更加稀薄了。王萧逸的颅骨已经愈合，身体的伤势也完全恢复。王萧逸只觉得腹中饥饿难耐。多亏了王萧逸在龙血秘境中堆满了方便面、矿泉水、饮料和糖果。此时，龙血秘境内还有齐全的野外生存用品。王萧逸先是将秘境中的大床拆了，木头卸下来当做燃料。紧接着，王萧逸拿出野外宿营用的万能火柴，把木头点燃。将军用水壶灌满矿泉水后，
，王萧逸将水壶挂在火堆上方，看着水壶中矿泉水慢慢烧开，王萧逸竟然觉得此时十分美好。欢欢，不要着急，等会儿就有泡面吃了。汪汪！王萧逸将滚烫的热水倒进泡面碗中，开始最最难熬的三分钟。王萧逸，好香！欢欢，好香！三分钟过去了，一人一狗开始吐噜吐噜的吃泡面。王萧逸，欢欢。龙血秘境内，死里逃生后的一人一狗，吃上了人生中最美妙的一次泡面。第八十二章，传承宫殿。王萧逸和欢欢吃完泡面之后，躺在床垫上，也不知道咱们两个昏迷了多长时间。欢欢，你说那两个黑衣人会走吗？还没等欢欢回答，王萧逸就自问自答道：“应该不会吧？无论是谁遇到这种情况，肯定都想知道究竟是怎么回事。你说咱俩再次出现的时候，不会被一堆飞机坦克包围吧？”如果真的是这样的话，咱们两个肯定是要被抓起来研究了。哎呀，好烦呀！王萧逸越想越头疼，完全找不到破局的办法。王萧逸看向龙血秘境中的药田，准备挖几根草药尝尝。横竖都是一死，哪怕是死了，我也要做个饱死鬼。欢欢，你说对吧？欢欢，塞塞。王萧逸找到两株，看起来似乎是可以吃的草药。一株草药结出了数十个圆圆的红色小果子，小果子有指甲盖那么多。红彤彤的，看起来很诱人。另一株草药则是根部发达，拔出来之后和山药有些想象。王萧逸摘下两个红色小果子，他一个欢欢一个。有福同享，有难同当。不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。王萧逸拿出绝命的气势，将小果子扔进嘴里。王萧逸，嚼，欢欢，嚼，口感还不错嘛，有点像是草莓，也有点像是蓝莓。王萧逸吃完药之后，只感觉浑身燥热。想要宣泄身体内的力量，汪汪，欢欢 ，Sigma， 欢欢的潜台词就是，你不要过来啊！王萧逸将身上的衣服脱了个干净，只剩下一个内裤。龙雪秘境只有六十多平米，周围被血红色的壁垒包围着。王萧逸一拳轰在壁垒之上，只见血红色的壁垒上出现了一丝裂纹。叮，左拳全力达到一千千克以上。王萧逸右拳更为迅猛，发出一声闷响。叮。右拳全力达到一千千克以上，叮！系统任务：身体蜕变完成。奖励系统经验：星号一千。王萧逸此时已经顾不得系统提示，只想尽快将体内的燥热宣泄出去。血红色壁垒上的裂纹原来越密集，咚！红色壁垒上出现了一个大洞。王萧逸从洞口看过去，只见那边空中的血丝更加密集，隐约中好像有一座宏伟的宫殿。王萧逸想要从洞口中钻过去，但是却遇到了无形的壁垒。难道要我把所有壁垒都破坏掉才可以吗？反正现在也没有事情可做，接着干吧。只见王萧逸在龙血秘境中化身人形挖掘机，乌拉，乌拉，乌拉！王萧逸双拳生风，拳速极快。王萧逸醒来的第一天，只摧毁了不到五十分之一的壁垒。王萧逸醒来的第二天，摧毁了二十分之一的壁垒。王萧逸醒来的第十天，对准最后的壁垒疯狂打拳。随着最后一块血红色壁垒脱落。原本阻挡王萧逸前进的无形壁垒，也在此刻彻底消失。欢欢，我们走吧。汪汪！龙雪秘境的面积大了很多，差不多有十个足球场那么大。在龙雪秘境最中央的地方，有一座宏伟的宫殿。王萧逸和欢欢走到了宫殿中。叮，检测到符合条件的传承人，秘境传承正式启动。啊，什么传承呀？王萧逸进入宫殿后，直接被传送到了小黑屋中。秘境传承第一关，身法测试。通关条件达到 S S S 级评级，评级奖励达到 B 级评价，奖励清风绝前三层；达到 A 级评级，奖励清风绝前六层；达到 S 评级，奖励清风绝前九层；达到 S S 评级，奖励清风绝秘技随风起落。是否现在开启测试？来吧，真男人从来不害怕考验。一分钟后，真男人被打成了猪头。王萧逸退出了宫殿，只见欢欢仰着头。以一种难以置信的眼光看着自己，欢欢，星号星号，王萧逸来的时候豪情万丈，回去的时候灰头土脸。王萧逸用手轻轻摸了一下子的脸，痛得直咧嘴，这传承根本就不合理啊！王萧逸回想起自己刚才一分钟的凄惨经历，前十秒每秒发射一个无色圆球，王萧逸还能勉强躲过；每过十秒每秒就多发射一个无色圆球，别看无色圆球并不大，只有乒乓球大小。但打在王萧逸如同炮弹一般，王萧逸挨了一发之后，直接就丧失了抵抗力，完全沦为了靶子。更为可气的是，圆球不打别的地方，只打王萧逸的脑袋。
，所以等到王骁一出来的时候，脸已经肿得老高。这哪里是什么身法测试呀、啊，完全是单方面的挨打呀、啊！王骁一将红色的果子放到嘴里，怨气冲天的说道。王骁一发现，红色果子不仅可以提高自己的身体素质，还能治疗自己的伤势。让我算一下，一分钟一共有多少颗球？十个、二十个、六十个，所以加起来就是二百一十个。这不是在难为我吗？达到 B 级评价需要躲过六十个球。也就是撑过前三十秒，我现在二十秒都撑不住呀！王萧逸有些垂头丧气。过了一会儿，王萧逸直接给了自己一嘴巴，嘶，还有点疼呀！我怕什么？哪怕被打成猪头，也比直接被人把头踩在地里好吧？我还有机会能活下来，要是其他人直接就被虐杀而死了。王萧逸，你怎么可以放弃呢？真正的勇士敢于面对淋漓的鲜血，直面惨淡的人生。加油，奥利给！王萧逸雄赳赳。气昂昂地走进龙血秘境的宫殿之中，一分钟后，王萧逸又被打成了猪头。王萧逸用手轻轻碰了下自己的脸，嘶，貌似比上次的猪头小了那么一丢丢，也算是好事吧。汪汪，欢欢也为王萧逸加油打气。王萧逸不想再经历被人欺辱的感觉。每当王萧逸脸上的水肿消失，王萧逸二话不说，直接冲进宫殿当中，发疯一样开始测试。十天过去了，王萧逸终于撑过了前三十秒，达到了 B 评级。定。恭喜获得清风绝前三层，第八十三章身体测试。王萧逸眼前出现一本古代的书籍，书籍上写着“清风诀”。清风诀前三层只有九页，每页上都有一个小人摆出奇奇怪怪的姿势，有些类似现代的瑜伽。王萧逸尝试做了第一页上的姿势，却发现自己很难坚持十秒。而清风诀第一层达标的条件为每个姿势保持一分钟。啊！龙血秘境中传出了王萧逸杀猪般的嚎叫声。汪汪！欢欢。欢欢以惊恐的小眼神看着王萧逸，不用管我，我在练功呢，我就不信这个邪了，老子一定可以的。王萧逸和第一页上的姿势杠上了。王萧逸调整好自己的呼吸，不去想自己究竟能坚持多长时间，咬紧牙关，死命的坚持着。忽然，王萧逸觉得身体内出现了一股暖流，在自己周身上下流窜。原本奇怪的姿势，在暖流出现之后，竟然有一种莫名的舒爽感，就好像每次运动完之后，多巴胺带来的正面反馈。不知道过了多久，暖流不再乱窜，而是顺着王萧逸的呼吸，有规律的在周身游走。在气流出现之后，王萧逸将第一页上的姿势成功保持了一分钟，太棒了，终于搞定了第一页。王萧逸开心的跳了起来，感觉自己的身体轻快了不少。趁热打铁，王萧逸开始挑战第二页上的姿势。第二页的姿势更加困难，王萧逸足足花费了两个多小时才完全掌握。但第二页带来的暖流更为强烈，苦尽甘来之下。王萧逸发出了舒服的呻吟声，欢欢看向王萧逸的眼神更加奇怪了。欢欢，哦哦，龙雪秘境中没有太阳，空间内是一成不变的暗红色光芒。王萧逸玩命的练习，不再考虑过去了多长时间，只知道不断的修炼清风诀，进行测试。叮，清风诀秘技随风起落，已掌握。王萧逸修炼清风诀之后，在丹田之处出现了一团青色的气流。王萧逸用意识调动青色气流。就可以进入随风起落的状态。王萧逸尝试了一下，以当前的气团的大小，能支持王萧逸维持30秒随风起落的状态。进入随风起落状态后，王萧逸不需要通过肉眼进行躲避，身体会自动察觉到攻击来临的方向，并下意识的进行规避。王萧逸信心满满的进入宫殿中，开始新一轮的身法测试。清风诀修炼到第三层后，身体的柔韧性和灵活性大大增加。长期的身法测试，王萧逸的动态视力。在潜移默化中也得到了极大提升。王萧逸身法测试达到 S S 评级后，才获得了清风诀秘技，因此前五十秒对于现在王萧逸已经构不成威胁。最后十秒，每秒都会发射六个无色圆球，六个无色圆球掀起六股劲风。王萧逸不敢拖大，直接进入随风起落状态。青色的气流在王萧逸周身上下游走，王萧逸放弃了自己身体的控制权，进入了一种空明的状态。只见王萧逸的身体如同秋风中起舞的落叶一般。以一种飞人的姿势躲过了圆球的攻击，劲风身边过，落叶亦随风。最后十秒钟过去了，王萧逸没有被无色圆球击中。叮，身法测试达到 S S S 评级。叮，奖励洗髓丹星号一。叮，开启宫殿传承第二轮测试，身体测试。是否现在进入第二轮测试？王萧逸此时信心暴增，直接选择了是。现在我这么灵活，管你是什么测试，打不过我还跑不过吗？我王萧逸从这一刻开始，再也不会被做成猪头。此刻，王萧逸的脸上写满了两个字
，嚣张。王萧逸，场景并没有发生变化，依旧是小黑屋。王萧逸话音未落，就被一股巨力按在了墙上。墙上伸出五个圆环，将王萧逸的手脖子、脚脖子、脖子通通锁住。叮，第二轮身体测试十秒后开启，测试持续一分钟，开启后无法中断。每秒发射十枚无色圆球，共计六百枚。无色圆球的攻击力度大幅度提升。测试结束后，将自动检测试炼者的身体状态，并给出评级。王萧逸试图将自己从墙上摘下来，却发现被圆环死死的控制住，根本动弹不得。王萧逸 ，Excellent！ 三，避无可避之下，王萧逸露出了惊恐的神情。要不要这么快就打脸呀、啊？我可是主角啊！身体测试正式开启，请做好准备。话音刚落，一枚枚无色圆球如同炮弹一样轰在王萧逸的身上。我好想逃，但却逃不掉。王萧逸面对即将到来的攻击，绝望的说道：“啊！”宫殿之中，王萧逸的惨叫声此起彼伏。一枚无色圆球很人性化的击打到了王萧逸的下巴上，王萧逸下巴脱臼之后，惨叫声明显小了很多。又一枚无色圆球击打到了王萧逸的头上，王萧逸也算是得以解脱，直接晕厥过去。在王萧逸在半睡半醒当中，听到了自己的第二轮评级。叮，身体测试评级为 F。传承宫殿千万年来史无前例的最低档评级，鉴于身体素质太弱，破例获得后土诀第一层。身体测试结束后，王萧逸自动被传送出去。王萧逸的脸肿的厉害，像个特大号猪头，整个人如同烂泥一般瘫在地上。王萧逸不知道过了多长时间才转醒过来，全身上下依旧剧痛无比。在王萧逸身边有一瓶丹药，还有一本古书。经过这么长时间的蹂躏，王萧逸对于疼痛的抗性增加了很多。王萧逸凭借自己顽强的意志，坐了起来，查看古书和丹药。古书名为《后土诀》，修炼之后可以大幅度提升自身身体抗性。《后土诀》需要配合心法和吸水丹一同进行，修炼之后会在丹田处形成金色的气流。这身体测试比黑衣男子的攻击都狠。如果我能扛过这轮测试，我就是个打不死的小强。等着吧，我马上就会成功的。不能毁灭我的，终究会使我更加强大。王萧逸不断的给自己打气。王萧逸按照古书的要求，吃下一粒洗髓丹后，就可以运转后土诀的心法。运转心法之后，洗髓丹的药效更快地传递到身体的受伤部位。王萧逸的伤势在快速地恢复。王萧逸只感觉自己如同置身在温泉当中，浑身上下舒爽无比。死，这感觉好舒服呀！欢欢在不远处看向王萧逸的眼神更加惊恐了。欢欢 ，Sigma， 第八十四章。啊，死。在洗髓丹和后土诀的帮助下，王萧逸全身的伤势终于恢复如初。经过三天的苦练，王萧逸终于练成了后土诀第一层。后土诀修炼完成之后，王萧逸的丹田处多了一团土黄色的气流。王萧逸可以将土黄色的气流运用到周身各处。此时，王萧逸的右手变为土黄色，抗击打能力大幅度提升。这次，我一定不会被揍得那么惨的。王萧逸看着自己已经后土化的右手说道。王萧逸吸取了上次的教训。没有把话说太满，应该不会和第一次一样吧？王萧逸忽然有些不自信。不管了，再测试一次就知道了。王萧逸又双若着一次，走向龙血秘境的宫殿，如同赴死一般。事实证明，王萧逸的确没有和第一次一样。如果说第一次王萧逸如同一条死狗被传送出来，那么第二次王萧逸如同一条半死不活的死狗被传送出来。此时的王萧逸在随时咽气的边缘反复横跳。除此以外。王萧逸还清楚地听到了自己这次的测试评级，叮，身体测试评级为 F， 很难想象这次的传承者究竟是什么物种，可以弱到这种地步。鉴于身体素质太弱，破例获得后土诀第二层，破例获得洗髓丹二瓶。王萧逸清晰地感觉到了传承宫殿的嘲讽，但却没有任何办法，因为王萧逸现在连说话的力气都没有了。回想刚才的身体测试，只能说王萧逸还是太单纯了。测试开始之后，第一秒。有十枚无色圆球轰向王萧逸，其中有一枚直奔王萧逸的面门。王萧逸见状，立马运用后土诀，王萧逸的脸变成土黄色，如同兵马俑一样。后土诀果然强悍，无色圆球轰击到王萧逸面门上，并没有造成伤害。王萧逸喜出望外，嘻嘻，没招了吧？根本就不疼。王萧逸的话还没说完，就被打断了。啊！王萧逸的惨叫声再次响起。其他九枚圆球近乎同时命中王萧逸的身体，王萧逸只挡住了一个，对于其他九枚圆球却是无能为力。更为糟糕的是，有一枚圆球直接轰在王萧逸的丹田处，王萧逸丹田处的气团直接被轰散。
。王萧逸丹田遭重后，再也无法运用后土诀，又沦落到只能被动挨打的局面。但是王萧逸这几天狂嗑丹药，疯狂修炼的效果还是有的。最起码这次王萧逸保持着意识的清醒，没有昏厥过去。王萧逸费力的拿到洗髓丹，用尽全身最后的力气，将一枚丹药放进自己口中。死，在丹药的作用下。王萧逸的身体开始愈合，一个大胆的想法在王萧逸的脑海中出现，挥之不去。第三次身体测试，叮，身体测试评级为 F， 实在是好奇，这次的传承者究竟是什么物种？哪怕是刚出生的麒麟宝宝，也不会弱到这种程度。鉴于身体素质太弱，破例获得后土诀第三层，破例获得洗髓丹三瓶。第四次身体测试，叮，身体测试评级为 F， 求求你了，要不然你就放弃吧。你的存在，难道就是要刷新传承宫殿的最低记录吗？鉴于身体素质太弱，破例获得后土诀第四层，破例获得洗髓丹四瓶。第九次身体测试，叮，身体测试评级为 F， 你可真他娘的是个人才，你是第一个凭借这种方式获得后土诀九层的人。鉴于身体素质太弱，破例获得后土诀第九层，破例获得洗髓丹九瓶。第十次身体测试，叮，身体测试评级为 F。没有奖励了，第二轮测试的奖励都被你领光了。鉴于身体素质太弱，破例获得后土绝秘境、后土之身，破例获得洗髓丹十瓶。没有任何意外，王萧逸还是如同死狗一样从宫殿中被传送出来。嘻嘻，我可真是个平平无奇的小天才。很明显，经过十次身体测试的折磨，王萧逸的身体素质大大提高了。被狂揍一分钟之后，还能开口说话。虽然现在王萧逸还是只能获得 F 评级。但是我在王萧逸足够不要脸，提前获得了第二轮测试的所有奖励。王萧逸，后土诀的秘技，后土之身可以运用丹田出的土黄色气流，令全身实现后土化。王萧逸试了一下，全身上下如同披上土黄色的铠甲一般。王萧逸感觉自己现在更像是兵马俑了。维持后土之身状态需要消耗大量的土黄色气流，以王萧逸现在后土诀一层的功力，只能维持一秒。没错，王萧逸这段时间疯狂的进行身体测试。后土绝环在第一层，当然，王萧逸这么做的目的也很明显，就是为了获得奖励嘛。男人嘛，为了奖励不寒碜。王萧逸吃下洗髓丹，开始修炼后土绝第二层。现在王萧逸的身体恢复速度更快了，没用多久就恢复如初。满层的后土绝，我来了。王萧逸气势正盛，开始一边嗑药一边修炼后土绝第二层。咦，怎么感觉修炼的速度变慢了？王萧逸修炼了一会儿，感觉效率大不如前。很是疑惑的说道：“难不成？”实践出真知，王萧逸为了证实自己的观点，再次进入宫殿。王萧逸进去的快，出来的也快。一分钟后，王萧逸又如同死狗一样出来了。王萧逸立马吃下一颗洗髓丹，开始修炼后土诀第二层，修炼速度大大提升。果然，在受伤的时候修炼后土诀，效率会更好。王萧逸进去了。啊！王萧逸出来了。死！王萧逸如同找到了财富密码一样。在龙雪秘境的传承宫殿中进进出出，啊，死，啊，死！整个龙雪秘境都是王萧逸的声音。欢欢 ，Omega！ 欢欢小小的脑袋里面大大的迷惑，难道主人这是上瘾了吗？经过不断的死磨练，王萧逸的后土诀中于修炼到了第九层。现在的王萧逸可以维持30秒的后土之身。第436身体测试，叮，通关评级为 A。后土诀修炼到第九层的传承者，通关评级还是 A 的。你真的是第一个，动动你的脑子可以吗？一心多用，这么简单的事情都想不到吗？王萧逸恍然大悟，原来还有这种骚操作吗？王萧逸心念一动，自己的双手都变成了土黄色。第八十五章重返现实，身体测试每秒会发射十个圆球，也就是说，我要做到一心十用才可以。或许我应该始终护住丹田，这样的话，哪怕被击中，只要气团不溃散。我还能继续用后土诀进行防御。王萧逸打定主意之后，就开始训练。刚开始，王萧逸只能最多一星三用，丹田位置必须被保护，另外两个地方则是根据圆球攻击的位置进行调整。不使用后土之身进行全身防御的情况下，王萧逸练习了将近半个小时，丹田处土黄色的气流才被耗尽。王萧逸吃下一枚洗髓丹，等状态达到巅峰后，再次进入宫殿。第437次身体测试，叮，通关评级为 S。终于达到了 S 评级，不过还是弱鸡，勉强可以称为弱鸡中的战斗机。找到正确的解题方式后，王萧逸的通关评级立马飙升。王萧逸不断的进行练习
终于可以做到一心实用。第679次身体测试，丁，通关评级为 S S， 用了这么久的时间才达到 S S 评级，也是活久见。第二轮身体测试一共发射600枚无色圆球，王萧逸可以一心多用，抵挡住500多个圆球，剩下的圆球对于现在的王萧逸造成的伤害十分有限。王萧逸丝毫不理会传承宫殿的嘲讽，吃下一粒洗髓丹后，继续走进宫殿测试。虽然王萧逸可以一心使用，但是一秒失球，球速实在太快。王萧逸的神经反应速度跟不上球的发射速度，这也是王萧逸无法达到 S S S 评级的主要原因。第 2,999 次身体测试，丁，通关评级为 S S S。太好了，终于可以不用看你辣眼睛的表现了。龙血秘境内，王萧逸日复一日的进行着测试。第三轮是力量测试，在一分钟内尽可能多的摧毁木桩。王萧逸获得功法风金诀，秘技为凝气风金。第四轮是爆发测试，一拳摧毁木桩。王萧逸获得功法烈焰诀，秘技为烈焰一击。第五轮为濒死测试，进入测试后会处于濒死状态，在一分钟内激活潜能恢复伤势。王萧逸获得功法润水诀，秘技为绝处逢生。经过测试，王萧逸终于顺利通关传承宫殿。王萧逸获得了一座用于炼制丹药的炉鼎，还有凝气散的配方。除此以外，王萧逸还获得了炼制凝气散所需要草药的种子。自从王萧逸击碎血红色的壁垒之后，药田的面积也扩大了十倍不止。王萧逸将草药种子种在龙血秘境中的药田内，这个凝气散可以快速的提升我的修为，真是好东西啊！也不知道草药什么时候才会成熟。王萧逸在药田旁边自言自语道。王萧逸通关传承宫殿后才知道，龙血秘境中一共有九座传承宫殿，只有摧毁血红色的壁垒才能获得下一轮的传承。王萧逸自不量力地试了一下，哪怕动用自己最强的战力，也不能对第二层壁垒造成任何伤害。虽然王萧逸心有不甘，但也只能作罢。欢欢作为龙血秘境的弃灵，这段时间也是获益匪浅。随着龙血秘境的扩大，空中的血丝数量大大增加，欢欢可以直接吸收血丝为己用。这些天下来。欢欢每天都肉眼可见的变大，现在的欢欢足足有一米多长，半米多高，看起来威风凛凛。王萧逸看着空空如也的泡面箱子，便对欢欢说道：“是时候离开这里了。”欢欢，你准备好了吗？汪汪！一人一狗从龙血秘境中回到现实，也不知道究竟过去了多长时间。等到王萧逸再回到现实中，周遭已经满目疮痍。叮，无限猎场兽化版本正式加载完毕，蓝星的玩家们。正是享受这场游戏吧。王萧逸惊讶地看着原本应该出现在游戏当中的提示消息，心中震惊不已。而这两条消息的后面显示的时间则是14天前。正在王萧逸陷入震惊的时候，一记黑拳从后方袭来，直奔王萧逸的后脑。王萧逸耳朵微微一动，精准地把握到了拳头袭来的方向。王萧逸转身侧踢，一气呵成，拳脚相击，发出“砰”的一声炸响。袭击王萧逸的人。直接被王萧逸一脚踢飞，王萧逸的理不饶人，向敌人全力跑去。王萧逸现在的速度何等惊人，在空中留下了一道残影，后发先至，直接追上了还在空中的敌人。只见王萧逸高高跃起，双拳合十，对准敌人的腹部就是一记重击。刚刚还在空中的敌人，直接被王萧逸轰进了泥土当中。地上出现了一个半米的深坑，深坑之中，一个黑衣女子口吐鲜血，倒地不起。黑衣女子的右手伸到腰间。按下了早已预设好的按钮，原来是你啊！真的是好久不见呀、啊！王萧逸一边说着，一边走向黑衣女子。王萧逸的脚出现在黑衣女子眼前，我就站在你面前，你看我几分像从前？姐姐姐，你的同伴呢？到哪里去了？王萧逸见黑衣女子没有回答，对准黑衣女子的肚子就是一脚，这一脚是大力沉，黑衣女子直接被踢飞，在空中划过一道弧线，硬生生的撞在一根大树上。不久前。欢欢正是在这棵大树上被黑衣男子踢得浑身是血，王萧逸如同死神一般，一步步走向黑衣女子。正在这时，王萧逸的身后响起了引擎的轰鸣声，一辆汽车正向着王萧逸疾驰而来。异变突生，王萧逸丝毫不见慌乱，右脚蹬地，巨大的力量从脚底爆发。王萧逸一个横移，险而又险地避开了汽车的偷袭。王萧逸刚才右脚所在的地方出现了入土十多厘米的小坑。汽车眼瞅着就来到了黑衣女子的身边，一个华丽的漂移甩尾，汽车停下。从汽车当中下来一个人，正是那天打算虐杀王萧逸的黑衣男子。只见黑衣男子来到女子身边，双手一把抓住女子的胳膊，在女子耳边说道：“没事的，我来了，剩下的事情
，交给我好了。等我们知道这个臭小子究竟获得了什么机遇，一切都会好起来的。”女子虽然命不久矣，却在此时露出人生中最为灿烂的笑容。这件事，你没告诉别人吧？女子满含爱意的双眼看着男人，吃力的摇了摇头，咔嚓一声脆响，黑衣男子直接将女子的脖子扭断。这一刻。女子眼中的爱意还没有消散。第八十六章，一拳爆杀。黑衣男子扭断女人脖子后，状若癫狂的大笑道：“哈哈，蠢女人，谁都不能和我抢，我的都是我的。这个时代，我必将成为最后的胜利者。”王萧逸也是被眼前的变故吓到。前一秒还是生死相依，你侬我侬的恋爱场景，唯美画面如同青春偶像剧。王萧逸在那一刻都有种错觉，似乎自己才是那个十恶不赦的恶人。下一秒就画风突变，男主直接扭断了女主的脖子。秀恩爱，死得快！看来俗话说的还是很有道理的。叮、嗯，超神级系统，爆率百分百，发布任务。任务内容：十分钟内击杀黑衣男子。任务奖励：一千点系统经验。失败惩罚：抹杀宿主。还是熟悉的配方，还是熟悉的味道。这系统也是够无趣的，动不动就要抹杀宿主。王萧逸小声的吐槽道，但是一股红色的气流。已经被王萧逸从丹田处调动到心脏内，告诉我你的秘密，我会给你一个痛快。黑衣男子依旧装悲的向王萧逸吼道，但是王萧逸并没有给他装悲的机会。王萧逸速度暴增， 5 0米的距离转瞬即到，右拳之上金色的气流凝结，形成一层薄薄的拳套。黑衣男子只觉得一股狂风吹向自己，身上的衣服猎猎作响。王萧逸左脚踏出一个深坑，在黑衣男子面前停下，在红色气流的作用下，心脏开始快速跳动。王萧逸气力大增，右拳直接轰向黑衣男子的脑袋，只一瞬间，黑衣男子的头如同脆弱的西瓜一样，直接炸裂。黑衣男子的话还没有说完，就已经身首异处，气息全无。叮，任务完成，获得一千点系统经验，系统可提升到四级，请前往系统界面手动提升。叮，获得钛合金匕首，白星号一。叮，获得游戏币星号一。叮，获得兽珠。星号一 ，F 级天赋，无限掠夺发动，恭喜宿主获得一点力量。如果没有任务的话，我还打算和你好好玩一玩。很可惜，你没有这个机会了。王萧逸直接一拳爆杀，结束了黑衣男子罪恶的一生。到现在，王萧逸才有时间去思考自己不在的这段时间究竟发生了什么事情。王萧逸惊讶地发现，现在的自己如同在游戏当中一样，拥有信息面板、属性面板、背包、装备、商城、系统。王萧逸打开系统界面，系统名字爆率百分百，系统等级 L V 3 2 0 0 0斜杠 2,000 可升级，被动技能财源滚滚 L V 3技能描述获得游戏币数量星号30下级预览获得游戏币数量星号40系统四级后自动升级，被动技能材料达人 L V 3技能描述蓝色材料掉落概率星号300蓝色材料掉落数量星号30下级预览。蓝色材料掉落概率星号400蓝色材料掉落数量星号40系统四级后自动升级。主动技能天选之人 LV 3技能描述： 3 0概率掉落最高品质物品， 7 0概率掉落次一级品质物品，冷却时间24小时。下级预览： 4 0概率掉落最高品质物品， 6 0概率掉落次一级品质物品，冷却时间24小时。系统四级后自动升级。除了财源滚滚的内容，由铜币变成了游戏币。其他内容并没有发生变化。王萧逸简单看了一眼，就直接选择升级。王萧逸紧接着打开了信息面板，姓名：王萧逸，星球：蓝星，阵营：猎兽者，兽化程度 5% 装备：无，天赋 ：F 级无限掠夺，功法：清风诀第三层，厚土诀第九层，风金诀第九层，烈焰诀第九层，润水诀第九层，秘技。随风起落，厚土之身，凝气风金，烈焰一击，绝处逢生。王萧逸此时的信息面板发生了巨大的变化，如同账号被重置了一样。王萧逸的装备被清空。与此同时，王萧逸在游戏中掠夺到的海量天赋也都不见了。最重要的，王萧逸在游戏中获得神将师 S S S 天赋，使用 S S S 枪斗士转职书激活的 S S S 天赋，整整四个 S S S 级天赋全部消失。或许无限掠夺是王萧逸在内测时期获得的天赋，现在仍然生效。只是现在的无限掠夺的天赋等级变为了 F 级，也没有了等级。最重要的是，无限掠夺的效果也发生了变化。天赋描述：猎杀成功后，随机获得一至三点基础属性。天赋备注一
，每项基础属性到达100点后将无法掠夺。天赋备注二 ：F 级天赋无限掠夺，只对兽化版本生效。天赋备注三：消耗一颗天赋晶石，可将天赋升到一级。原本的掠夺天赋改成了掠夺基础属性。我刚才击杀黑衣男子，掠夺到了一点力量。按照常理来说，我不应该是掠夺到一点攻击力吗？怎么会是力量呢？带着满脑子的疑问，王萧逸打开了现在的属性面板。境界。凝气七八层，体力四十三，力量八十，精神十五，敏捷四十。备注：正常的四维属性都是十点。看来我在龙血秘境中获得的修炼体系应该是修真体系。不知道其他人现在的属性面板显示的都是什么内容？我这个精神怎么这么低啊？虽然比正常人多了五点，但是和其他属性相比差了好多啊。王萧逸对于只有十五的精神很是不满。于是开始查看精神属性的具体信息，精神属性详细内容：提升第六感，加强对危险的感知能力，增加精神防御，达到指定数值后可抵抗幻境、媚术等；增加精神攻击，达到指定数值后可学习灵魂冲击、幻境制造等。怎么感觉四大基础属性里面，这个精神属性是最牛的啊？欢欢，你过来下，我看看你的精神属性有多少。王萧逸查看欢欢的属性面板。却惊讶地发现，欢欢的精神属性竟然高达100点。第87章：狂兽机车，灵兽欢欢，境界：凝气73层，完美凝气，体力100力量100精神100敏捷100王萧逸看到欢欢的属性面板，整个人都不好了。王萧逸，我在龙血秘境中努力了这么久，终究是错付了吗？现在我终于知道了，什么是人不如狗。算了，想这么多也没有用，我还是看看其他属性吧。体力属性详细内容：提升身体的生命力，可以承受更多的伤害；增加身体的物理抗性，可以免疫一定程度的攻击；增强身体的自愈能力，可以更快的恢复伤势。力量属性详细内容：增加攻击力，对目标造成更大的伤害；增加爆发力，在短时间内大幅度提升自身攻击力；增加负重效果，可以使用重武器。敏捷属性详细内容：增加移动速度。增加神经反应速度，可以更快的规避伤害；增加身体柔韧性，以非常规的方式躲避攻击。虽然看上去只有四个属性，但是每个属性对应的内容变多了。了解了现在的游戏属性后，王萧逸需要先解决人生中最为重要的一件事情，那就是干饭。原来的两层豪华别墅，此时已经被夷为平地。王萧逸只能先走向黑衣男女的身边，看看有没有什么收获。在黑衣男子旁边，有一枚类似玻璃球的珠子，一堆圆形的货币，还有一把匕首。王萧逸依次查看三个物品：道具、兽珠，品质白色。描述：击杀兽化阵营玩家后，可获得兽珠。兽珠可在商城兑换特殊道具，也可作为能量或武器弹药。货币、游戏币，品质白色。描述：游戏中的通用货币可在商城中兑换特殊道具。武器：合金匕首，品质白色。攻击力。描述：旧时代的制式武器造成的伤害有限。唯一可以撑到的地方就是还算结实，看来现在的游戏道具也没有了等级的概念。王萧逸自顾自地说道。王萧逸在黑衣男女身上搜出了几块军用压缩饼干，勉强可以撑一段时间。王萧逸和欢欢坐在地上吃着压缩饼干，忽然欢欢冲着空气叫了起来。精神力达到15的王萧逸也能隐约感觉有什么东西在自己面前。哇哦，这就是传说中的鬼吗？时代已经变了，王萧逸觉得鬼这种东西也没有什么不能接受的。嗨，王萧逸热情地打了一个招呼。只见一根木棍飘了过来，之后在地上写道：“我可以和你们一起走吗？”王萧逸从来没有听到过如此无理的要求，直接说道：“那你有啥绝活？”阿飘，星号。过了有一阵子，阿飘才又在地上写道：“我不需要休息，可以帮你们守夜，这算绝活不？”王萧逸稍微思考了一会儿，有些不爽地说道：“我和欢欢有秘境呀，不需要有人守夜。那个，你会烤串不？你要是会烤串就行。”阿飘，鬼在屋檐下不得不低头。又过了一阵子，地上出现了一个字：“会，这就行。你加入我们吧。我做别的菜还行，就是烤串烤不好。你的到来也算是弥补了我们团队的一块短板。”王萧逸很是开心的说道：“欢欢，别在哪里不动呀！来，我们一起对新加入的成员表示表示。”王萧逸说完，就使劲的鼓掌，口中大声喊道：“欢迎，欢迎，热烈欢迎！”欢欢见状也是很捧场，举起自己的两条前腿，学着王萧逸的样子鼓掌。汪汪
阿飘哦，口哦，热烈欢迎啊！欢迎那个谁加入我们的大家庭？你叫啥啊？我以后总不能叫你那个谁吧？地上出现了两个字：阿飘，叫阿飘是吧？欢迎阿飘加入我们的大家庭。一人一狗一鬼，三人组正式成立。合金匕首和兽珠属于游戏中的道具，可以直接装进背包中，像是王萧逸从黑衣男女身上收到的压缩饼干、车钥匙。他们并没有道具信息，只能随身携带。由于系统的增益，王萧逸现在足足有四十枚游戏币。王萧逸打开商城，现阶段商城只有两个分页，分别是兽珠兑换、游戏币兑换。兽珠兑换分页中有三个物品，分别需要一百白色兽珠、二百白色兽珠、十蓝色兽珠。囊中羞涩的王萧逸只能自动跳过兽珠兑换分页。在游戏币兑换分页也有三个物品。分别是售价三十游戏币的新手载具宝箱，售价五十游戏币的新手武器宝箱，售价一百游戏币的新手功法宝箱。钱是王八蛋，没了再去赚。王萧逸没有任何犹豫，直接购买了新手载具宝箱。道具：新手载具宝箱，品质：蓝色精良。描述：有十万分之一概率获得蓝色品质新型载具。版本更新之后，宝箱的质量都变低了呀。王萧逸有些懊恼的说道，但是又无可奈何。系统技能天选之子 LV 4发动，如同小型坦克一般的巨无霸车辆出现在王萧逸眼前。载具：狂兽机车，品质：蓝色精良。描述：兽化版本特有载具，以兽珠作为能量，具有防御姿态和攻击姿态两种模式。这车也太酷炫了吧！王萧逸摸着足足一人高的轮胎，感慨道：“兽化机车足足有六米长，三米宽，与蓝星上传统的金属外壳不同。”兽化机车的车身好像是由动物骨骼剖光后制成，粗犷的车身线条完美的诠释了什么叫做暴力美学。王萧逸迫不及待地打开兽化机车的车门，欢欢嗖的一声，从车门中窜进车里，坐上了副驾驶的位置。阿飘则是轻轻地上了车，飘到了后座。狂兽机车足足有两排后组，足足六个位置。阿飘选择了一个角落中的座位。王萧逸从背包中取出白色兽珠，按进了狂兽机车的能量仓，能量已准备就绪。正常行驶模式下。剩余能量可以行驶三千公里。第八十八章，马路杀手。王萧逸发动引擎后，王萧逸和欢欢所在的座椅上都延伸出细密的触手，将一人一狗固定在座椅上。唯独阿飘所在的座椅没有发生变化。阿飘有感觉自己被冒犯到。阿飘，星号，准备好了吗？汪汪，我们这就出发吧。前所未有的推背感刺激着王萧逸的神经。这一脚油门下去，狂兽机车噌的一下窜了出去。哐当一声巨响，狂兽机车狠狠地撞在了大树上。是的，没错，还是那棵大树，只是现在这棵树上竟然被撞出了一个深陷的凹槽。阿飘 ，Sigma， 欢欢 ，Sigma， 王萧逸也有点不好意思地说道，一时间有点激动。交给我，放心吧。王萧逸足足花了十多分钟才把狂兽机车倒了出来。欢欢忽然觉得自己接下来的这段狗生将暗淡无光。让我们出发吧。这次王萧逸倒是没有撞在树上，不过也没好到哪里。路边的电线杆子直接被狂兽机车撞得粉碎，紧接着狂兽机车在野地中疾驰，激起滚滚烟尘。王萧逸见状不秒，疯狂打方向盘，狂兽机车一个甩尾，又重新开向马路。只见狂兽机车迈着飘忽的步伐，在宽阔的马路和四周的田野间疯狂横跳。阿飘 ，Sigma 星号，欢欢 ，Sigma 星号。王萧逸就是以这种随缘的行驶路线，从北安市五环的别墅区驶向北安市六环的棚户区。半个小时后，北安市六环棚户区的马路上，一只只巨型老鼠被狂兽机车狠狠地撞飞。王萧逸正在车里开心地唱着歌。1993年，我学会了开汽车，上坡下坡，我压死了一千多。警察来抓我，我躲进了女。异变突生，王萧逸的歌声戛然而止。原来，在老鼠受潮的最前面，竟是几个人类。王萧逸的车速很快，猝不及防下，王萧逸只能猛打方向盘。狂兽机车疯狂甩尾，车身擦着人类的身子呼啸而过，一头撞进了路边的房子中。咚！狂兽机车足足撞毁了三座房子后，才停了下来。逃出生天的一男三女，此时也是惊魂未定。巨型老鼠出现了，他们死定了！王萧逸出现了，他们得救了！狂兽机车出现了，他们死定了！狂兽机车转弯了，他们得救了！大起大落之后。四个人也是感慨万千，我们要不要去看看呀、啊？无论怎么说，咱们还是得救了。一个肥胖的男人小声的说道：“你个死胖子，要不是因为你，我们根本就不需要出来。要去你自己去，你个废物，要你有什么用？”
。另外两个男人完全不顾及肥胖男人的面子，直接骂道：“要不是阿伟护着你，你早就死了。”女人也是落井下石，一脸的刻薄。那那你们在这里等一下吧，我去看看。肥胖男人的声音细若蚊吟，几乎只有他自己能够听到。说完便向路边的房子走去。此时黄兽机车已经完全被砖块覆盖，还有人活着吗？嗡嗡。狂兽机车的引擎再度轰鸣起来，王潇义小心翼翼地控制着油门。只见狂兽机车上边的砖块一点点掉下来，不多时，狂兽机车终于脱困。另外三个人听到了这边的声响，也走了过来。王潇义将狂兽机车熄火之后，就打开了车门。这房子可真不结实，轻轻一撞就塌了。王潇义一边下车一边说道：“这边是哪里啊？我把房子撞塌了，你认识房子的主人吗？我好赔钱给他们。”王潇义打量着四周的环境。对肥胖男人说道：“不，不用的，现在这些房子已经没有人住了。对了，谢谢你刚才救了我们。”肥胖男人有些腼腆的说道：“死胖子，你胡说什么呢？”有一个男人快步走来，一巴掌打到了肥胖男人的脑袋上，肥胖男人脸上的肥肉抖了三抖。“哎呦，大壮，你下手这么重干嘛呀？”肥胖男人痛呼出声：“我告诉你，这里都是归我们大伟哥管的，你现在就和我们去找大伟哥。”名叫大壮的男人说话很横。完全不想王潇义刚刚救了他们一命，虽然王潇义也差点把他们送走。王潇义仔细的打量着面前四个人，除了最先到的那个肥胖男人外，另外三个人的眼睛都是血红色的。王潇义心思电转，有一个情况在他脑海里浮现。王潇义感觉自己的衣角被人扯了一下，欢欢此时还在车里，很明显是阿飘在提醒自己：“你在哪里愣着干嘛？还不赶紧和我们走？是虎给我窝着，是龙给我盘着。到了这里，什么都要听我们大卫哥的。”大壮直接上前。顺势就要抓王潇义的衣领，王潇义直接抓住了大壮的手腕，轻轻用力之下，传来一声脆响。啊！大壮的手腕直接断裂，发出了杀猪般的惨叫。我会和你们走的，别跟我动手动脚。前面带路吧。王潇义松开了大壮的手腕，开口说道。大壮直接摔倒在地，捂着自己的手腕，满地打滚。另外三个人被王潇义的手段所震慑，此时只能不管大壮，先带着王潇义去找他们口中的大伟哥。欢欢看到王潇义要离开。也从车里窜了出来，准备和王潇义一起走。王潇义没有注意到，三个人看到欢欢的一瞬间，都下意识的咽了下口水。阿伟，不对，大伟哥就住在那栋建筑里面。顺着肥胖男人手指的方向，王潇义看到了一栋三层小楼。在一众低矮的棚户区中，那栋三层小楼十分显眼。走了大约十五分钟，一行四人来到了三层小楼附近，陆陆续续有人和他们亲切的打招呼。这个人是今天的战利品吗？还有，还有一条狗呀。你们今天发达了，死胖子，今天还能回来啊？怎么不死在外面呢？没看到大壮那个狗东西，老天无眼呀！他竟然比你先死外面了。阿美，今天晚上跟我怎么样？有肉吃哟。王潇一越往里面走越是心惊，无论这些人的言语，还是这些人的外貌。第八十九章怒火中烧。这些人的双眼通红，身上都发生了兽化。有人双手已经变成狼爪，有人口中生出獠牙，有人脸上已经布满蛇鳞。果然，兽化版本更新之后。兽化的现象越来越多了，王潇义心中暗想到，王潇义跟着他们继续往里走，看到了三层楼下面的大院子，有一个人端坐在台阶上面的椅子上，居高临下的看着众人。只见此人只穿着一条运动短裤，所有裸露的皮肤已经全部被鱼鳞覆盖。大伟哥，我们带今天的战利品回来了！另外一个男人大喊道。男人说完话，便双手用力，直接将王潇义推进了院子。别打扰我看比赛，蠢货！大伟哥声音嘶哑。根本没有看向这边，依旧看着院子当中的擂台。在擂台之上，两个浑身是血的男人正在空手肉搏。此时，两个人躺在地上，体力都到达了极限，完全凭借着意念，一拳又一拳的对轰着。战斗陷入了僵持的局面。只见一个男人忽然狂性大发，拳头变成了熊爪，锋利的爪子从肉垫中弹射出来。这一爪拍击在头上，锋利的爪子划破皮肉，伤痕深可见骨。啊！一爪接着一爪，擂台之上。另外一个人很快就没有了声息，不错的兽化表现。从今天开始，你可以进入一级战备营，享受二级伙食。双手变为熊爪的男人听到这句话后，神情激动，竟直接在擂台上向着大伟哥磕头，口中不住的说道：“谢谢大伟哥，谢谢大伟哥。”好了，现在去和那帮废物划清界限吧。你和我一样，都是这个时代的蠢儿。大伟哥示意那人拿起擂台边上的鞭子。我知道规矩的，大伟哥。在擂台的边上有一个围栏。五十多个人如同家畜一样被圈养在围栏内，五十多个人完全没有尊严可言，全部挤在狭小的围栏内，衣不蔽体，面黄肌瘦。男人二话不说
，拿起鞭子，狠狠地抽向围栏中的人。你们这群不能兽化的废物，就是被时代淘汰的垃圾！哈哈，这就是力量的滋味。男人兽化之后，力量大增，鞭子抽打到人身上，发出脆响。只有激发出心里的仇恨，才能完成兽化。我的思路没错，今天是个好日子，我又多了一名战士。说吧，你们今天带回来的战利品是什么？大伟哥在椅子上露出 BT 的笑容。大伟哥。我们带回来了一个正常的人类，还有一条狗。大伟哥转头看过去，很明显，大伟哥对于欢欢的兴趣更大。正常的狗吗？不容易啊！你们今天可以破例享受三级伙食。大壮那个废物死在外面了吗？也挺好的。你们记住了，营地不养闲人。大伟哥的言语极其冷漠，和王萧逸在外面遇到的人一样，对于大壮的生死漠不关心。大伟哥，大壮还没死，不过被他打断了手腕，有点意思啊。你是受化者还是猎兽人？大伟哥饶有兴致地看向王萧逸，我就是来杀光你们这群畜生的。那命来！王萧逸抱起发难，举拳轰向大伟哥。大伟哥站起身来，右手一记直拳，两人在空中对了一拳。王萧逸含怒一击下，大伟哥直接被击飞，狠狠地撞到墙上。大伟哥的右手此时无力地下垂着，右手的骨头寸寸碎裂，一口鲜血从大伟哥嘴中喷出。你，你究竟是谁？你是狂狼的手下吗？大伟哥的眼中充满了恐慌。如果狂狼愿意，我可以无条件投降。求求您饶我一条命吧，让我做什么都行。王萧逸 ，Omega。王萧逸心中虽然疑惑，但是没有表现出来。王萧逸不急不缓地走向大伟哥，放过我吧，放过我吧。大伟哥跪在地上，磕头如鸡奔碎米。王萧逸来到大伟哥面前，心中没有任何怜悯，打算一拳结果了他。王萧逸这一拳直奔大伟哥脑袋而来。前一秒还在磕头求饶的大伟哥，忽然张开血盆大口，三层锯齿状的牙齿直接咬住王萧逸的手，牙齿锋利无比，直接穿透皮肉，咬在了王萧逸的骨头上。王萧逸似乎能听到自己骨头和牙齿摩擦的声音，剧痛之下，王萧逸更加冷静，秘技烈焰一击发动，王萧逸运转丹田处的红色气流直奔心脏，一瞬之间力量大增，秘技凝气风金发动，王萧逸右手被咬住。左拳上凝聚一层薄薄的金色拳套，坚不可摧。左拳轰来，大伟哥也步了黑衣男子的后尘，脑袋如同西瓜一般炸裂。王萧逸的右手上还残留着一排排锯齿状的牙齿。卧槽，你这是属狗的吧？动不动就咬人，疼死老子了！欢欢，警号警号！欢欢此时心情有点不太美丽，感觉自己被冒犯到了。王萧逸将右手上的牙齿一颗颗的拔出来，随后发动秘技，绝处逢生。蓝色的气流汇集在王萧逸的右手上，王萧逸右手上的伤痕肉眼可见的开始愈合。叮，获得兽珠蓝星号四零。叮，获得 1,200 游戏币。F 级天赋无限掠夺发动，恭喜宿主获得三点力量。这场战斗持续的时间很短，电光火石之间，王萧逸就结束了战斗。除恶务尽。王萧逸看着眼前如同人家炼狱的世界，怒火中烧。欢欢，我们一起上吧。结束眼前这不堪的一切，汪汪！欢欢也感受到了王萧逸心中的怒火，一人一狗在三层楼中开始清扫，所有发生兽化的人类无一例外，全部被击杀。叮，获得兽珠，来，星号一。叮，获得八十游戏币。F 级天赋，无限掠夺发动，恭喜宿主获得一点速度。游戏的提示信息不断的响起，王萧逸收获了海量的兽珠和游戏币。一个小时后。王萧逸和欢欢结束了清扫行动。此时，王萧逸的游戏币高达 4,800 更是拥有53个白色兽珠， 4 0个蓝色兽珠。除了原本被圈养在围栏中的人，只有肥胖的男人免遭一死。王萧逸把肥胖的男人叫到身边，打算问他一些事情。阿伟原来不是这样的，都怪这个游戏。肥胖男人失魂落魄的走到王萧逸身边，如同失了智一样，口中不断的重复着。第九十章，兽化版本，肥胖的男人正是阿豪。兽化版本加载的第一天，阿豪看到阿伟在游戏中发生兽化之后，很是惶恐。虽然阿伟说出了他们不是朋友的话，但是阿豪还是放心不下阿伟。阿豪直接下线来到阿伟的家里，想要和阿伟道歉，缓和两人之间的关系。等到阿豪赶到阿伟家中的时候，正好看到了兽化后的阿伟杀死自己父亲的那一幕。阿豪虽然内心很是震惊，但作为阿伟多年的好友，却并不觉得过分。他早就该死，阿伟，他死了，你就能过上好日子了。我们。我们把他埋了吧，除了我们，谁都不知道。阿豪接受了阿伟可以在现实中兽化的事实，也和阿伟一起处理了阿伟父亲的尸体。兽化版本加载的第14天
，网络开始瘫痪，只能通过原始的无线电进行短距离间的传输。人们不能打电话，也不能上网，无线猎场、游戏正式宣布停服。此时兽化的现象更加普遍，更是有人宣布找到了可以令让人兽化的方法。身体和灵魂上的双重羞辱，激发心中的仇恨，再加上生死之间的危机感，大概率可以令人兽化。院子当中的擂台和围栏，就是阿伟令人兽化的措施。阿伟美其名曰是战士孵化营，人间正式开始沦为炼狱。兽化版本加载的第二十一天，开始断水断电，动物也开始变异，普通人的生存空间进一步减少。但是人们发现，食用变异后动物的肉可以提升自身的属性，开始出现猎兽者。兽化版本加载的第二十八天，兽化版本正式加载完成，所有热武器、核武器失效，蓝星正式进入新的时代，原本的规则彻底被摧毁。能者为尊，强者为王。兽化者和猎兽人两个阵营开始对抗。兽化者不能使用武器，也没有系统商城，但是兽化后力量大增，比正常人类更有效率的吸收异变动物中的能量，更快的提高自身属性。与之相对，猎兽人则能使用武器，击杀兽化者后会掉落兽珠和游戏币，可以在系统商城中兑换物品提升自己，但是使用异变动物的肉提升的属性有限。相比于兽化者进化单一的进化路线，猎兽人虽然前期较弱，但是进化的路线则是多种多样。现在是兽化版本的第42天了，阿伟对我还是挺好的。我没有兽化能力，但他并没有把我踢出营地，也多亏了阿豪的保护，我才能活到现在。阿伟原来不是这样的，都怪这个游戏。阿豪又开始重复这句话。从阿豪的口中，王潇毅终于理清了这段时间究竟发生了些什么。你别在那里像个复读机一样，一直在那里重复了。你和我说一下，狂狼究竟是谁？王潇毅还记得阿伟在临死前误以为自己是狂狼的手下。狂狼是六环棚户区的老大。不光自己实力深不可测，手下更是有八大罗汉、四大金刚，据说都是可以生吃人肉的猛人。狂狼的手下也很多，成立的狂狼营地足足有一千多人。阿豪将自己知道的信息都告诉了王潇义。兽化者的级别究竟是怎么划分的？你知道吗？虽然王潇义击杀了很多兽化者，但是并不知道兽化者的级别。今天王潇义击杀了这么多兽化者，只有击杀阿伟的时候掉落了蓝色品质的兽珠。阿伟曾经说过，自己的黑铁七阶的兽化者。但是怎么划分的，我就不知道了。据说猎兽人阵营有办法可以查探兽化者的级别。阿豪老实的回答道：“断水断电之后，你们怎么生活？还有你们平时都吃些什么呢？”王潇义问出了自己最为关心的问题。我不知道城市里面是怎么做的，但是棚户区原本就有水井，可以打水。刚开始我们还能从附近的超市、民居中获得食物，但是食物越来越少，只能猎杀异变的动物。不过只有兽化者才有能力猎杀动物，像我这样的普通人。只能出去砍树获得木材，为营地做贡献。今天我们四个人也是出去砍柴的，但是没有想到，现在老鼠一变后，白天就会发起攻击。阿豪继续回答着王潇义的问题。哦，原来是这样呀，我没什么问题了。谢谢你哈，我这里也没有什么东西，这把匕首就送给你吧。王潇义把白色品质的合金匕首送给了阿豪。王潇义本身就没有学习过匕首的用法，贸然在战斗中使用自己不熟悉的武器，反而无法发挥自身的实力。更何况，在秘技凝气风金的作用下，王潇义的拳头要比匕首强力的多。阿豪千恩万谢的结果，王潇义的匕首就打算离开。嗯，你往哪里走呀？我就在这里待一段时间，不会去巢鸠站的。你把围栏中的人放出来吧，先简单安顿一下。你们先在院子里面待着吧，等天黑的时候一起吃晚饭。阿豪听到王潇义的话后，大喜过望，立马打开了围栏的大门。王潇义进入三层小楼中，开始搜刮自己的战利品。在阿伟的房间里面，王潇义找到了久违的调味品、大米，还有各种各样的塑封食物。王潇义二话不说，直接将所有东西放到了龙雪秘境当中。王潇义在兽化版本前期都是在龙雪秘境中度过的，根本没有时间囤积物品。现在旧时代的物品越来越稀少，王潇义没有发扬风格，直接全部带走。王潇义将三层小楼彻彻底底搜了一个遍，并没有发现道具，但是食物却积攒了很多。眼看天要黑了。王潇义问阿豪：“附近哪里有可以食用的异变动物？”阿豪告诉王潇义：“附近的山里有异变的野猪，并嘱咐王潇义一定要小心。”不多时，王潇义开着狂兽机车回到了三层小楼。狂兽机车上面绑着巨大的异变野猪。大院中的人们，有人烧水退猪毛，有人燃起篝火，有人清洗烤肉的树枝，有人磨刀霍霍准备切肉。兽化版本后的大院中，第一次重现了原本的文明时代的场景。第九十一章：清空商城。火堆之上的烤肉串已经开始滋滋冒油，散发出诱人的香味。动物发生异变之后，虽然难以击杀，但是肉质却变得更加鲜嫩。不多时，第一批肉串已经烤好了。阿豪很有眼力见的
将肉串端给王萧逸和欢欢。王萧逸自然不需要客气，举起肉串就往嘴里炫。烤肉串味道十分鲜美，不需要像以前一样搭配复杂的调味料。就以前那些调味料、秘制小料，不要说烤肉了，就算是烤鞋垫子，味道也不能差啊。烤肉串肉质鲜美紧实，咀嚼几下后化为一股暖流，驱散了王萧逸身体上的疲惫。王萧逸吃完一串之后，就感觉自己浑身上下暖洋洋的，十分舒坦。一人一狗开始疯狂撸串。由于吃的速度太快，烤肉的签子火星四溅。一边后，动物蕴含的能量很大，烤肉串更是用树枝串的，都是大肉块，普通人吃上一两串就吃饱了。一人一狗却足足吃了一个多小时，从开始吃到结束，战斗力十分强悍。天已经完全黑了，王萧逸吃饱之后，就和欢欢回到了原来大伟哥的房间。现在棚户区是没有电的，其他人吃完饭后就各自回到房间休息，只有王萧逸的房间里有一根蜡烛在燃烧。现在王萧逸拥有 8,400 游戏币， 5 3个白色兽珠， 4 0个蓝色兽珠。王萧逸再次打开商城，准备好好的采购一番。在兽珠兑换分页，分别是售价100白色兽珠的初级基因药剂，售价200白色兽珠的烈焰战刀，售价20蓝色兽珠的洞察术。王萧逸点击查看弱点解析的详细信息。技能洞察术，品质蓝色精良。描述探查型技能，学习后可无消耗释放。释放成功后，可查看目标的具体实力、四位属性、特殊技能及弱点位置。备注：不能对高于自身一个大境界及以上的目标使用。这可是个好东西，打之前先暗中使用洞察术，打得过就打，打不过就溜溜球。王萧逸消耗20个蓝色兽珠，兑换了洞察术。在游戏币兑换分页，还有两个道具，分别是售价50游戏币的新手武器宝箱，售价100游戏币的新手功法宝箱。虽然王萧逸的系统技能还没有冷却完毕，不过现在王萧逸钱多，就是任性，先把东西买下来再说。兽珠兑换、游戏币兑换都会在每天凌晨刷新出三样物品。当王萧逸拥有载具之后，商城界面多了一个载具配件的分页。载具配件分页内足足有九个物品，这些物品可以消耗游戏币进行购买。装甲 A 型售价十游戏币，可提升 10% 载具防御力。买。动力 I 型售价三十游戏币。可提升 10% 载具动力，买能源优化 A 型，售价100游戏币，可降低 30% 受珠能力消耗，买能源转化 A 型，售价200游戏币，可将受珠能量转化为电能，转化率为 50% 买空间技术 I 型，售价 1,000 游戏币，可对载具后备箱进行改造，利用空间技术将后备箱空间提升100倍，买王萧逸足足花了 4,300 游戏币。直接将载具配件分页的道具清空，整个商城除了初级基金药剂和烈焰战刀，其他的道具全部被王萧逸买走了。有系统加持的王萧逸就是任性。经过今天的杀戮之后，凭借着 F 级天赋无限掠夺，王萧逸的属性也得到了大幅度的增长。境界：凝气期九层，体力67力量87精神15敏捷63敏捷和体力。都从四零加提升到了六零加，提升明显，力量也增加了七点，距离满级的一百点还差十三点，唯独精神力当真是一点都没有增加，之前是十五点，现在还是十五点。虽然天赋的评级被降低了，但是这个天赋还是很强呀。要是再经历几波这样的战斗，力量也能达到一百点了。就是这个精神是怎么回事？难道受化者不提供精神力吗？王萧逸想了一会儿，也没有什么头绪，索性吹灭了蜡烛，在床上开始打坐练功。王萧逸通关龙血秘境中的第一座传承宫殿后，获得了五种灵诀的后续功法，每种灵诀都有13层。修炼圆满后，王萧逸就能和欢欢一样达到凝气13层，完美凝气。一夜无话，次日清晨，王萧逸从练功的状态中醒来，第一件事就是打开商城界面。兽珠兑换分页并没有王萧逸特别需要的道具，王萧逸直接掠过。游戏币兑换分页第一次出现了紫色品质的道具，道具植物加速药剂。品质紫色稀有，容量100毫升。描述使用后可加快植物的生长，一毫升可使小型植株一天达到成熟期。不愧是版本更新后的紫色道具啊，这效果真给力啊！当然，植物加速药剂的价格也很美丽，足足要 3,000 游戏币。王萧逸有点后悔自己昨天不带脑子的购物行为了。王萧逸咬了咬牙，买下了植物加速药剂。此时，王萧逸只剩下 1,100 游戏币。王萧逸又看了下今天载具配件刷新出的道具，思量再三，王萧逸还是花费300游戏币购买了水源获取 I 型配件
，水源获取 I 型，品质蓝色精良。描述：在具装配后，可自动从空气中获取纯净的水源，存储在后备箱的独立空间中备用。王潇逸显示，进入龙雪秘境中，将植物加速药剂小心翼翼地滴在炼制凝气丹所需要的草药。这波不亏，明天我就可以开始尝试炼制丹药了。有了凝气丹，我就能快速达到凝气十三层了。从龙雪秘境中出来后，王潇逸怀着极为复杂的心情走向了狂兽机车。要知道，商城能刷新出紫色品质的道具，我昨天就不大手大脚了。哎，东西买都买了，也不能退了。王潇逸走向自己的爱车，打算给狂兽机车装配价值高达 4,600 游戏币的豪华配件。第92章，见习魔法师，亮得像吧，小宝贝儿。经过半个小时，王潇逸终于将所有配件装配到狂兽机车上。此时，狂兽机车的外形和之前，啊，好吧，似乎并没有什么差别。王潇逸，王潇逸查看了狂兽机车的具体信息。载具：狂兽机车，装甲1 0 0千加0百，动力5 0 0加0百。配件：装甲三型，动力二型，能源优化三型，能源转化 A 型，水源获取 I 型，空间技术 I 型。配件加成：装甲额外提升 30% 动力额外提升 20%。受猪能量消耗降低 50% 受猪能量转化为电能，转化率 50% 每小时可获得一升纯净饮用水。后备箱使用体积增加 1,000 倍。王潇逸和欢欢进入龙雪秘境，将一些生活用品存出来，放到了狂兽机车的后备箱中。从理论上来说，王潇逸并不是很需要花费 1,000 游戏币购买空间技术 I 型，毕竟龙雪秘境的空间比扩充后的后备箱大多了。我必须和欢欢一起才能进入秘境，这是第一点。秘境内的东西想要拿出来，也必须先进入秘境，很不方便。这是第二点，秘境轻易不能展现在外面面前。这是第三点，所以我觉得这个空间技术 I 型还是很有必要的。你觉得呢，欢欢？王潇逸只能强行安慰自己，这一波配件自己买的不亏，强行不亏。汪汪！欢欢倒是很捧场，欢快的叫了两声。哪里像现在这么方便的存放东西？你说对吧，欢欢？汪汪！正当王潇逸使用精神胜利法的时候，阿豪一行人已经从外面回来了。第一次食用异变动物的效果最好。昨天还面黄肌瘦的人们，此时脸上已经有了血色。他们怀里抱着某种植物的根茎，显然是在阿豪的带领下采摘回来的。王潇逸使用洞察术查看了下阿豪的属性：境界无，体力十二，力量十五，精神七十，敏捷八。王潇逸，王潇逸又释放了一次洞察术。属性的数值并没有发生变化，欢欢的精神比我高也就算了，怎么这个胖子的精神属性也比我高呢？比我高一两点，我也就忍了。竟然比我高了五十五点。不过胖子除了精神属性，其他属性还真是拉胯。敏捷只有八点，比正常人还差。王潇一整个人感觉都不好了，愣了足足有十几秒，都没缓过神来。老大，这是我们采摘回来的异变木薯。异变木薯是为数不多还可以吃的食物，可以做成木薯粉。阿豪献宝一样对王潇逸说道：“啊啊！”王潇逸这才缓过神来。木薯粉很耐存储的，我们可以多做一些。现在已经是八月份了，还有三个多月就入冬了。我觉得我们可以提前准备些粮食。阿豪不好意思的挠了挠头，有些羞涩的说道：“做的很好吗？再接再厉吧。对了，你们除了吃异变动物的肉，还有其他方法提升自身实力吗？”王潇逸自身拥有龙血秘境内的宫殿传承，自然不需要为了提升实力发愁。王潇逸看阿豪的境界为无，不由得好奇地问道：“我们剩下这些人都拥有商城系统，可以通过游戏币和兽珠换取不同的升级路线。我今天就刷新出了初阶冥想术，但是我并没有游戏币可以兑换。”阿豪说话的声音不断减少，到最后弱不可闻。初阶冥想术，看来走的是法师路线呀、啊？需要多少游戏币啊？王潇逸对此很是好奇。需需要十个游戏币，就十个游戏币啊，给你。王潇逸虽然只剩八百游戏币，但是和阿豪等人相比，王潇逸还是一个十足的富翁。阿豪接过十个游戏币，神情有些犹豫：“你个大男人，怎么像个娘们儿一样，磨磨唧唧的？给你了，你就拿着，大不了等你以后有能力还我就是了。”王潇逸不耐烦地催促道。阿豪闻言后没有犹豫，兑换初级冥想术后，直接坐下地上开始修炼。王潇逸可以清晰地感受到阿豪周身有种不明的能量在波动。不多时，阿豪就结束了修炼。从地上站了起来，王潇逸此时在查看阿豪的属性面板，境界黑铁二阶，职业见习魔法师，体力 14， 力量 18， 精神 
，敏捷。十，王萧逸。王萧逸万万没有想到，这个阿豪刚刚修炼完，境界就升到了黑体二阶，对应修真体系的话，应该就是凝气七二层。或许是由于阿豪第一次修炼的缘故，思维属性都有所提升。老大，我可以使用法术了。阿豪开心的说道。王萧逸循声望去，只见阿豪的手上出现了一团火焰。火焰虽小，但王萧逸却不敢小看，毕竟此时王萧逸离阿豪足足有十几米。都能感受到火焰的炽热，老大，我能猎杀一遍动物，获得游戏币了。等我攒够了游戏币，一定会还给您的。阿豪十分开心的说道，全然没有注意到，此时他身边除了王萧逸都没有其他人了。这些都好说，你先把火焰给我熄灭了，我都有点烤脸了。老大，不好意思哈，有点激动了。阿豪这才反应过来，将手中的火焰熄灭了。此时其他人距离阿豪至少有三十米远，但王萧逸还是能看到他们脸上艳羡的神情。火焰熄灭之后，众人回到了阿豪身后，一副欲言又止的样子。王萧逸怎么会不知道他们心里想的是什么？直接把阿豪叫到身边。王萧逸抢在阿豪开口前说道：“这七百九十游戏币都给你们了，抓紧买功法修炼，提升自己的实力。”阿豪等人原本只希望王萧逸可以借给他们一百游戏币，这样他们就可以凑齐一支战斗小队。等他们把王萧逸的游戏币还完之后，就可以攒游戏币帮同伴提升实力。他们心中也清楚。像王萧逸这样的大佬是不可能一直和他们在一起的。阿豪等人万万没有想到，王萧逸直接一步到位，这下子所有人都可以购买基础修炼方法了，剩余的游戏币还能购买武器。众人此时欣喜若狂，却听到王萧逸话锋一转，很是严肃的说道：“不过这游戏币可不是白给你们的。”第九十三章二尾狸猫，江湖规矩，九出十三规，知道吧？王萧逸故作凶狠的说道：“知道，知道。”当阿豪还有些茫然的时候。已经有人抢先回答了。行，你们知道规矩就好。我会在这里待一段时间，你们抓紧提升实力吧。我开车出去，晚上的时候会回来。你们有什么电器，可以先放到院子里。如果有合适的，我会用游戏币购买。王萧逸一边走向狂兽机车，一边说道：“知道了，老大。”众人齐声回答道。震天的轰鸣声从狂兽机车中传出来，经过改造后的狂兽机车更加狂野。王萧逸一脚油门下去。狂兽机车从院子的大门中冲出去，正对院子的小平房瞬间化为乌有。强劲动力的支持下，王萧逸没有像昨天一样被砖块掩埋。狂兽机车顶着砖块继续向前轰鸣而去。王萧逸从棚户区中杀出了一条独属于自己的路。狂兽机车不走寻常路。阿豪 ，Sigma， 众人 ，Sigma。阿豪和众人目送王萧逸离去后，就开始抓紧时间提升实力。阿豪先是统计了剩下53个人刷新出来的功法及价格。再结合人们各自的升级意愿，有条不紊地兑换功法。其他人的升级速度显然无法和阿豪相比，直到中午才勉强掌握了自己的能力。有人选择了基因改造体系，通过注射基因药剂解锁基因锁，激发自身潜力；有人选择了机体改造体系，可以利用金属对自己进行改造，在前期战力提升明显。除此以外，还设有魔法师体系、斗气体系、修真体系等等。最为当前队伍最高战力的阿豪，剩余的游戏币。在众人的建议下，给阿豪买了一柄绿色品质的法杖。短暂休息之后， 5 4人的小团体决定集体出动，从小型异变动物开始猎杀。花开两朵，各表一枝。王萧逸开着狂兽机车在棚户区内肆无忌惮的狂奔。大约过了15分钟，王萧逸驱车来到了森林。此时的森林中充满了异变后的动物。王萧逸和欢欢下车，打算先了解下现阶段动物的异变程度。叮，系统技能，天选之子。冷却完毕。王萧逸看着背包中的新手武器宝箱和新手功法宝箱，有点犹疑不定，究竟选哪个好呢？我已经有凝气期的完整功法了，这个功法宝箱对我的提升应该不大，还是先来把武器好了。道具：新手武器宝箱，品质：蓝色精良。描述：有万分之一的概率获得蓝色品质的武器，武器会自动适配当前玩家的修炼体系。我很明显是修真体系的，那会给我什么武器呢？王萧逸看完道具的描述后，心中很是好奇。叮，获得斩灵飞剑，喊、啊！打开宝箱之后，王萧逸看到一柄通体蓝色的飞剑，武器斩灵飞剑，品质蓝色精良，品阶极品灵气，攻击力。描述极为锋锐的仙剑，筑基期后可使用多柄斩灵飞剑组成斩灵剑阵。王萧逸手持斩灵飞剑，打算是下飞剑的伤害。此时在森林的边缘上，有十几只异变后的老鼠。老鼠足足有猪仔那么大，正在啃食着不知道是什么动物的尸体。王萧逸在远处释放洞察术，怪物、狂鼠，境界黑铁三阶。T 
体力三十五，力量二十，精神五，敏捷三十。描述兽化版本后发生异变的老鼠处于食物链的低端，王萧逸示意欢欢先别动，自己则是持剑上前，空中留下一道残影。王萧逸一个闪身就来到了狂鼠身边，斩灵飞剑刺向狂鼠的脑袋，斩灵飞剑很轻易的就将狂鼠的脑袋捅了个对穿，狂鼠如同肉块一样被穿在了斩灵飞剑上。叮。获得120游戏币，丁，获得兽盒蓝星号40。完全是一边倒的屠杀。不到五分钟，十几只狂鼠全部被猎杀。四十倍的游戏币数量增益，四十倍蓝色材料数量增益，四百倍蓝色材料掉落概率增益。王萧逸又拥有了一千六百八十游戏币。除此以外，王萧逸又获得了十个白色品质兽盒，一百六十个蓝色品质兽盒。材料兽盒，品质蓝色精良。描述。可以用于炼制蓝色品质的灵气，也可以炼制增长灵兽修为的丹药。欢欢，我们走吧，看看有没有更加强力的怪物。一人一狗开始向森林深处走去。王萧逸手持斩灵飞剑，嘎嘎乱杀。王萧逸在森林中化身为川川师傅，怪兽的脑袋就如同肉块一般，被王萧逸一剑穿过。游戏币和兽盒的数量开始疯狂上涨。王萧逸和欢欢此时正准备进入秘境，将一头黑熊的尸体放到秘境当中。忽然。王萧逸只感觉身后恶风不善，危机之间，王萧逸处乱不惊，直接使用清风绝秘技随风起落。王萧逸的身体如同落叶一般，在飘忽之间躲过了致命一击。一只比老虎还大的狸猫出现在王萧逸的眼前，王萧逸连忙释放洞察术，查看怪物的信息。怪物二尾狸猫，境界青铜五阶，体力九十，力量一百三十二，精神五十，敏捷一百五十七。王萧逸查看二尾狸猫的信息后，不由得倒吸一口凉气。二尾狸猫没有给王萧逸太多的反应时间，再次杀将过来。王萧逸和欢欢站在一起，共同迎敌。缠斗了十多分钟，王萧逸和欢欢都没有攻击到二尾狸猫。二尾狸猫的速度极快，力量也是远远超过王萧逸和欢欢。王萧逸可以使用随风起落躲避二尾狸猫的攻击，但是欢欢就没有那么幸运了。九手必失，欢欢多次躲避不及，被二尾狸猫重创。此时，欢欢后腿鲜血直流，速度大大降低，完全沦为二尾狸猫攻击的靶子。危机关头，欢欢示意王萧逸等到下次攻击的时候动手。王萧逸与欢欢心意相通，自然知道欢欢的打算，但这个抉择对于王萧逸来说有些过于艰难。第九十四章，殊死一搏。转瞬之间，二尾狸猫的攻击再次来袭，硕大的猫爪直奔欢欢的脑袋来。欢欢这次竟然完全没有闪躲。任凭锋利的猫爪在自己的脑袋上留下深可见骨的伤痕，欢欢一口咬在二尾狸猫的前腿上，死死不肯松开。王萧逸虽然心中不忍，但是此时只能配合欢欢一剑刺去。只见斩灵飞剑接连穿过二尾狸猫的前腿和欢欢的身体，斩灵飞剑力道不减，直接将二尾狸猫和欢欢定死在地上。嗷、哦、呜！二尾狸猫痛呼出声，身体拼命挣扎。二尾狸猫猛然抬起前腿，任凭斩灵飞剑划破自己的血肉。想要以前腿被贯穿为代价逃离困境，王萧逸怎么可能让二尾狸猫如愿？王萧逸不管不顾，左手抓住二尾狸猫的顶瓜皮，右拳对准二尾狸猫的脑袋，拼命砸去。凝气风金加烈焰一击，王萧逸拳如雨下，陷入疯狂的进攻状态。王萧逸知道自己只有这一次机会，一旦错过之后，他和欢欢极有可能命丧于此。一拳接着一拳，一拳快过一拳，叮，获得八千游戏币，叮。获得二尾狸猫兽魂紫星号一，叮，获得兽盒蓝星号4 0 f 级天赋无限掠夺发动成功，恭喜宿主获得三点速度。王萧逸对游戏提示充耳不闻，哪怕此时王萧逸已经脱力了，依旧机械的一拳拳砸向二尾狸猫的脑袋。不知道过了多久，王萧逸终于清醒过来。此时，王萧逸和欢欢身上满是血迹，令人奇怪的是，浓重的血腥味并没有引来异变的动物。看来这二尾狸猫就是这片森林中最厉害的怪兽了。王萧逸躺在地上，大口的喘着粗气。王萧逸取出一瓶洗髓丹，倒进欢欢的嘴里。王萧逸自己则是使用润水诀的秘技，绝境逢生。不多时，王萧逸的状态恢复的差不多了。王萧逸将二尾狸猫和黑熊的尸体送到了龙血秘境当中。欢欢，这次多亏了你啊！王萧逸看着欢欢身上被斩灵飞剑造成贯穿伤，心如刀绞。我这就把二尾狸猫烤了，给你补补身体。王萧逸用斩灵飞剑处理二尾狸猫的前腿，切割成整整齐齐的肉块。
，王萧逸直接将斩灵飞剑当成了烤肉签子，将肉块串在上面。欢欢，你喜欢吃辣的还是不辣的？汪汪，行，那我就多加点辣椒，再来点孜然。王萧逸昨天在阿伟房间搜到的调味品，此时终于派上了用场。虽然一边动物的肉本身就很鲜美，但是谁能拒绝辣椒和孜然的美味呢？欢欢双眼紧盯着斩灵飞剑上滋滋冒油的肉块，狗嘴流下了不争气的泪水。欢欢，撒爱撒爱！王萧逸取来一个盘子，将斩灵飞剑上硕大的肉块放到盘子当中。欢欢，好香！欢欢，嚼！欢欢，灵吞！王萧逸由森林中的穿串师傅转职为龙血秘境中的烤串师傅。欢欢在秘境中直接就吃嗨了，足足吃了两个多小时。烤串也是个体力活啊！王萧逸感慨地说了一句。咦，不对啊，我们不是有一个烤串师傅吗？对吧，欢欢？汪汪！欢欢对此表示赞同。那他人呢？汪汪！欢欢说：“阿飘不能进入龙穴秘境。”好吧，那没事了。王萧逸终于有时间给自己烤上两串特制的二尾狸猫大肉串，不愧是青铜级别的怪物呀，真是好吃啊！王萧逸，好香！和欢欢同为吃货的王萧逸也没有忍住美食的诱惑。吃了一个半小时，才意犹未尽地停下了。王萧逸和欢欢从秘境出来的时候，太阳已经快落山了，于是，一人一狗向森林外面走去。王萧逸开着狂兽机车，依旧是不走寻常路。阿豪众人听着远处又传来了平房坍塌的声音，就知道是王萧逸回来了。果不其然，没一会儿，狂兽机车就顶着一车的砖块，回到了三层小楼下的大院中。此时，大院之中一片繁忙的景象：有人在砍木头准备木柴，有人在晾晒木薯粉。有人在切割肉块，准备烤肉。众人实力提升之后，采摘、砍柴、猎杀的效率都大大增加。在大院的东北角，有一小堆电子用品，都是众人特意为王萧逸寻找的。王萧逸下车后，径直走向了院子的东北角。有各种型号的充电线、USB 充电的闹钟，还有可充电的手电筒、电动剃须刀、电子手表等等。狂兽战车装配了能源转化 I 型后，可以将兽猪的能量转化为电能，这也是王萧逸早上让他们寻找电子用品的原因。王萧逸看到各种型号的手电筒，心中长吁一口气。手电筒可以极好的解决夜间的照明问题。白天的时候还好，但是到了晚上，照明的手段太少，无论是用火堆或者蜡烛进行照明，都很笨拙。一旦晚上发生战斗，那么王萧逸将陷入绝对的被动。电子手表也是王萧逸迫切需要的。作为一个没有安全感的人，不知道现在究竟是几点，对于王萧逸而言，无疑是一种煎熬。至于电动剃须刀、电饭锅、吹风机、电磁炉之类的生活用品。对于王萧逸而言，则是锦上添花。但是谁会拒绝在末世来临的时候拒绝一顿香喷喷的饭菜呢？除了一些王萧逸实在用不上的电动玩具，其他电子用品，王萧逸都是来者不拒，通通收了起来。王萧逸不顾阿豪的推脱，直接给了他一百游戏币。王萧逸将手电筒和闹钟抱到狂兽机车中，先给他们充电。此时院子当中已经传来了烤肉的香气，虽然是黑铁品质怪物的肉，也没有调味品，但好在量大管饱。最最最重要的是。终于不需要王萧逸自己动手烤肉了。王萧逸和欢欢在院子当中大吃特吃，吃饱之后，王萧逸从狂兽机车上拿起手电筒和电子表回到房间。有惊无险的一天过去了，王萧逸舒舒服服的躺在床上，开始盘点今天的收获。王萧逸此时拥有 28,600 游戏币， 1 1 4枚白色兽核， 3 6 0枚蓝色兽核。除此以外，王萧逸背包中还有一个紫色稀有品质的道具——二尾狸猫兽魂。第95章。炸卢小能手，兽魂，二尾狸猫兽魂，品质紫色稀有，描述可作为法宝的器灵，大幅度提升法宝的威力。呃，这个道具现阶段看来还是用不上呀。王萧逸有些无奈的说道。王萧逸坐在床上，一边练功，一边等待着游戏商城的刷新。午夜零点，王萧逸在游戏商城刷新的瞬间，将电子表的时间调整到零点。这下子终于可以知道是什么时间了。看看今天的游戏商城中刷新出来了什么吧。王萧逸将剩余的53个白色兽珠都放在了狂兽机车的能源备用舱里面，避免自己一时上头把兽珠花光了。狂兽机车没有能源的情况发生，现在王萧逸手里只有20个蓝色兽珠，正好可以购买蓝色的道具——斩灵飞剑图纸。图纸：斩灵飞剑图纸，品质：蓝色精良。描述：使用后可学会极品灵气斩灵飞剑的锻造方式。虽然不知道锻造斩灵飞剑需要什么材料。不过还是先买下来吧，要是以后刷新不到，可就惨了。王萧逸现在身上的兽珠真的是一个都没有了，看来一段时间内我都不用看兽珠兑换分页了。不过我现在游戏币多呀， 2 8 6 0 0游戏币，售价100游戏币的辟谷丹药方买
，售价二十游戏币的无忧草种子，买；售价四百游戏币的天外云铁，买。今天游戏币兑换没有刷新出时间药剂啊，有些可惜。这次再聚配件，我要慎重购买了。万一明天会刷新金色品质的道具呢？这次王骁一指，花费了两千游戏币购买了能源转化二型。受猪能量转化为电能的效率由 50% 提升到 60% 王骁毅这次的理性消费，一共花费了 2,520 游戏币和20个蓝色受猪。天光大亮之后，王骁毅从练功的状态中清醒过来。王骁毅抬起右手，看了下现在的时间，电子手表上显示的是早上六点。王骁毅和欢欢进入龙血秘境中，此时昨天滴加了植物加速药剂的草药，眼看就要成熟了。炼制凝气丹所需的草药一共有三种，分为是凝气果。莲心果、雾莲花、凝气丹只是修真体系中入门级的丹药，炼制凝气丹所需的草药很是珍贵，但是炼制手法并不是特别困难，炼制凝气丹也不需要特殊的地火，用普通的柴火就行。距离草药成熟还有一段时间，王萧逸就来到大院中。王萧逸看其他人已经都出去了，将昨天他们劈好的柴火都抱到了龙血秘境中，这些柴火就当做我借给他们游戏币的利息好了。王萧逸在龙血秘境中静静的等待着草药的成熟。丁，获得凝气果蓝星号四百。丁，获得莲心果蓝星号四百。丁，获得雾莲花蓝星号四百。在系统的加持下，炼制凝气丹所需的草药都变成了蓝色品质的，并且草药的数量翻了四十倍。此时此刻，炉顶旁边是堆积如山的草药，万事俱备，只欠东风。柴火已经点燃了，草药我也弄好了，就等着新一代的丹药大师。王萧逸开始大显身手。王萧逸在龙雪秘境中自吹自擂着，炼制凝气丹的药方中都说了，凝气丹是最简单的丹药。这次啊，这次我必不可能失败。果不其然，半个小时后，炸炉了。只见龙雪秘境中一股黑烟冲天而起，炸炉巨大的响声直接把欢欢从睡梦中惊醒，一个机灵就跳了起来。欢欢，替替替替！欢欢左右扭动着狗头，不知道秘境中究竟发生了什么。欢欢向着黑烟的位置走了过去，只见王萧逸一脸黢黑，不死心的想要从炉顶中捞点什么东西出来。正在这时，传来了系统的提示音：“叮，丹药炼制失败，炼丹经验加一。”“叮，超神级系统，爆率百分百，发布任务。”任务内容：三天内炼制成功一千枚凝气丹。任务奖励：两千五百点系统经验。失败惩罚：抹杀宿主。系统补刀，最为致命。不可能呀！不说这玩意儿。挺简单的吗？王萧逸是忘记了当初自己是如何被宫殿传承鄙视的了。时代已经不同了，龙血秘境内的宫殿传承太过久远，原本传承主人设置的内容，对于现在的人来说太过困难。系统也发布任务了，看来这次要拼命了。不过好在炼制失败也是有经验的嘛，有保底就好。在王萧逸的信息面板中多了副职业一项：副职业炼丹师 LV 零百分之一，炼丹无难事，主要啃炸炉。在王萧逸的坚持下。凝气丹的炼制过程并没有发生改变，如同定时的闹钟一样，每过三十分钟，龙血秘境内就会有一股黑烟冲天而起。叮，丹药炼制失败，炼丹经验加一。叮，丹药炼制失败，炼丹经验加一。整整两天的时间过去了，王萧逸在龙血秘境内没日没夜的炼制凝气丹，但是对于已经是凝气九层的王萧逸而言，这都不叫事情。不信你看，此时的王萧逸脸上无喜无悲。已经看不出表情，因为王萧逸的脸已经被炸炉的黑烟熏得黑亮黑亮的，如同戴上了一层面具一样。即使王萧逸脸上有表情，也看不出来。叮，丹药炼制失败，炼丹经验加一。叮，炼丹师等级提升到 LV 一。经过整整一百次的炸炉，王萧逸的炼丹师等级终于达到了一级。是的，没有错。整整一百次的炼制，王萧逸就没有一次炼制成功，全部失败。我没那种命呀，轮也不会轮到我。王萧逸也是认命了，炼制成功干什么？炼制失败保底的一点经验值，他不香吗？为人不能好高骛远呀，踏踏实实，一步一个脚印才是正道。王萧逸查看自己炼丹师的详细信息，副职业炼丹师 LV 1 0 1 0 0一级炼丹师，炼制凡品丹药成功率为 100%。王萧逸看着这行信息，喜极而泣，两道泪水冲花了脸上黑色的面具。王萧逸，第96章，黑脸带泪妆，叮。丹药炼制成功，炼丹经验加二十。叮，获得凝气丹白星号五零。王萧逸从怀里掏出来玉瓶，小心翼翼地将凝气丹放到玉瓶当中。两天，整整两天啊！
，有谁能知道我这两天是怎么过来的吗？我王萧逸终于成功了，一颗炼丹界的星星正在冉冉升起。王萧逸手举玉瓶，大声说道：“这两天，王萧逸不吃不喝，除了购买道具、开启宝箱，其他时间都用来炼制凝气丹。玉瓶就是王萧逸在游戏商城中购买的，一千个玉瓶只售价一百游戏币。接下来的事情就真的是水到渠成了。”叮。丹药炼制成功，炼丹经验加二十。叮，获得凝气丹，白星号五零。叮，炼丹师等级提升到二级。叮，丹药炼制成功，炼丹经验加五。叮，获得凝气丹，蓝星号五零。炼丹师等级提升到二级之后，炼制凝气丹的速度大大提升，只需要十五分钟就可以炼制出一炉凝气丹。二级炼丹师炼制出来的凝气丹，品质也有所提升。由白色残破提升到蓝色精良。叮，系统任务已完成。叮，获得 2,500 点系统经验。超神级系统，爆率百分百，系统等级可提升。请宿主前往系统界面手动提升。王萧逸进入系统界面，选择升级。系统终于升到了五级，财源滚滚，材料达人、天选之人三个技能也都升到了五级。财源滚滚 LV 5获得游戏币数量星号50。材料达人 LV 5蓝色材料掉落概率星号500蓝色材料掉落数量星号50天选之人 LV 5百分之五十概率掉落最高品质物品，百分之五十概率掉落次一级品质物品，冷却时间24小时。系统升级后，王萧逸不光可以获得更多的游戏币和蓝色材料，开启宝箱后更是有百分之五十概率获得顶级物品。王萧逸炼制了一千枚凝气丹，其中五百枚白色品质凝气丹，五百枚蓝色品质凝气丹。王萧逸将近三天的辛苦付出，终于获得了回报。终于炼制完成了，我等会儿要洗澡、吃饭、睡觉一条龙，好好享受一下。这三天快把我累死了。王萧逸和欢欢从秘境当中出来的时候，现在已经是下午四点。阿豪等人此时被三十多人围困在三层楼下的大院中。虽然阿豪一方人数占优，但是来的三十多个人全部都是受化者，满打满算，阿豪等人才进化三天，哪里是这些的受化者的对手？阿豪，你说老大这么长时间没出现，是不是走了呀？如果走了的话，车怎么没有开走呢？此时众人以阿豪马首是瞻，危机情况下都向阿豪打听王萧逸的去向。老大肯定还没走，咱们坚持一段时间，等到老大回来就可以了。经过几天的磨练，阿豪也有所成长，三言两语就稳定住了军心，场面一时间陷入了僵持的局面。再不投降，你们今天都要死！你们真以为就凭你们几个人可以对抗狂狼营地吗？别浪费力气了，你们人多又能怎么样？打不过我们的。为首的受化者身高两米开外，浑身上下毛发旺盛，如同熊二成精了一样。赶紧把武器放下，不然我们就要进攻了。我就数三个数，三。熊二的装备发言，刚数到三就被无情的打断了。只见王萧逸从三楼的阳台跳下来，直接砸到了熊二面前，斩灵飞剑，一剑刺去，贯穿了熊二的脑袋。叮，获得兽珠蓝星号五零。叮，获得两千游戏币。F 级天赋，无限掠夺发动，恭喜宿主获得两点力量。叮，宿主力量已经达到100点上限。F 级天赋，无限掠夺，无法再掠夺力量属性点。来犯的受化者看到王萧逸一剑秒杀了熊二，无不大惊失色。更何况现在王萧逸满脸黢黑，只有两条白色的道道，这独特的造型更是令受化者望而生畏。我投降，不要杀我，要我做什么都可以。一个彪形大汉。竟然对王萧逸抛了一个媚眼，彪形大汉，王萧逸，王萧逸从秘境中出来之后，本想开开心心的洗澡澡、吃饭饭、睡觉觉，王萧逸哪里想到一出来竟然遇到这群不速之客。计划被打乱后的王萧逸，心情本就不好，又被彪形大汉的一记媚眼灵魂暴击，忍无可忍的王萧逸直接就开启了暴走模式。除了刚才被王萧逸一剑秒杀的熊二世黑铁八阶，其他的受化者都没有超过黑铁六阶。王萧逸可是打死青铜五阶二尾狸猫的狠人，击杀来犯的受化者，如同砍瓜切菜一般简单，不到十分钟，战斗就结束了。你们收拾一下，我去洗澡了。王萧逸把斩灵飞剑收到背包中，留下一句话，转身就往回走。阿豪等人看到王萧逸转身后的脸，也是十分好奇。阿豪 ，Sigma， 众人 ，Sigma。阿豪等人在心里琢磨，却不敢发出声音。大佬就是大佬呀，这品味就是不一样。这究竟是什么造型呢？黑脸带泪装吗？这妆容够别致的呀、啊！在众人的不解、犹疑、震惊的目送下，王萧逸重新回到了房间。王萧逸来到卫生间，看到镜子中的自己，也是被吓了一跳。
，王萧逸 ，Sigma， 这不纯纯的社死现场吗？我的个天呀，丢人丢大了！都怪这帮受害者，要不然我早就洗澡去了。好像是什么狂狼营地，给老子等着吧，早晚把你们一锅端了！王萧逸一边洗澡，一边狠狠的咒骂道。王萧逸给了阿飘一个无线电，让他在外面看着，如果有什么事情的话，就通过无线电联系自己。无线电和手电筒、电子表一样。都是从那堆电子用品中得到的，这样我就可以安心在龙雪秘境中修炼了。这次修炼的时间太长，老家差点被人抄了。王萧逸开始在龙雪秘境中烤肉，弥补这三天来的辛苦。这二尾狸猫的肉是真的好吃啊，可惜快吃没了。欢欢，等我达到筑基期之后，咱们再去弄一头青铜级别的怪物烤来吃，你说怎么样？汪汪！欢欢开心的回应着。第九十七章，名气十二层。有了阿飘在外面看守。王萧逸吃完烤肉之后，直接在秘境中呼呼大睡起来。吃完就睡，快乐加倍；吃完就倒，长生不老。等到王萧逸睡醒之后，已经到了次日的凌晨两点，又是清空商城的一天呀、啊！感谢狂狼营地昨天送来的三万多的游戏币，游戏币兑换分页的三个道具，直接买买买。再去配件分页的九个道具，还是买买买。有游戏币人的生活就是这么朴实无华。王萧逸没有整理这段时间获得的商城物品，先是拿出了一瓶蓝色品质的凝气丹。王萧逸吃了一颗凝气丹，只觉得自己丹田处的气流开始疯狂旋转。清风觉得青色气流，厚土觉得土黄色气流，风晶觉得金色气流，烈焰觉得红色气流，润水觉得蓝色气流。最为正统的五行奇修的修真方式，可以达到完美的十三层凝气，进而达到完美筑基。但是这种修真方式的缺点也很明显。那就是凝气期需要庞大的真气。王萧逸吃下凝气丹后，五种功法开始同时运行。没过一会儿，凝气丹蕴含的真气就消失殆尽，王萧逸凝气期的修为只增加了一点点。王萧逸直接将剩下的凝气丹都倒进了嘴里，狂暴的真气在王萧逸体内横冲直撞。王萧逸紧咬牙关，继续运行修真口诀。王萧逸的修为开始攀升。半个小时后，王萧逸磕了五瓶凝气丹，达到凝气期第十层。一个小时后，王萧逸磕了15瓶凝气丹，达到凝气期第11层。两个小时后，王萧逸把剩下的30瓶蓝色凝气丹全部吃掉，达到了凝气期第12层。这个提升的感觉真爽呀！王萧逸意犹未尽的咂了咂嘴，查看了下自己的信息面板：姓名王萧逸，星球蓝星，阵营猎兽者，兽化程度 5% 装备：斩灵飞剑、紫金护心镜、御风靴。天赋 F 级无限掠夺，功法清风诀第十二层，厚土诀第十二层，风晶诀第十二层，烈焰诀第十二层，润水诀第十二层。秘技随风起落，厚土之身，凝气风晶，烈焰一击，绝处逢生。紫金护心镜和御风靴都是这两天王萧逸从宝箱中开出来的极品灵气。紫金护心镜可以免疫法宝以下灵气的攻击，御风靴可以额外增加十点敏捷。王萧逸此时的属性也达到了极大的提升。境界凝气期12层，体力97力量100精神15敏捷90王萧逸的力量已经达到100点满值，体力和敏捷都在90点以上，只有精神属性还是没有半点变化。达到凝气期12层后，五行气流的容量增加了10倍不止。王萧逸可以在战斗中更加灵活的使用各种秘籍。等王萧逸提升完修为，从秘境中出来，已经是凌晨5点三十天已经有了蒙蒙亮光。王萧逸来到三层楼下的大院中，准备将狂兽机车豪华升级。等到王萧逸来到院子中，发现阿豪众人并没有和往常一样，早早的出去采摘，一边木薯。此时，阿豪众人都在院子中，专门等待着王萧逸的到来。你们今天怎么没有出去啊？王萧逸开口问道。众人一脸便秘的神色，欲言又止。最后，还是阿豪来到王萧逸的面前，很是为难的说道：“老大，要不我们搬家吧？狂狼营地不好惹呀、啊。”“嗯。”你说的也有道理。王萧逸思考了一会儿，说道：“毕竟王萧逸自己怎么都可以跑，但是阿豪等人没有这个能力啊！死不杀伯仁，伯仁却因我而死。这个道理，王萧逸还是懂得。”王萧逸看阿豪等人明显是有准备的，就直接向阿豪问道：“那你们有什么打算吗？”阿豪迫不及待地说道：“老大，六环的棚户区已经被狂狼营地占领了。至于城里的竞争，毕竟更加激烈，而且到了现在阶段，城里的资源绝大多数都被大势力掌控。”所以，我们打算往更远的地方迁移。现在大家都有了一定的自保能力，也可以组团出去猎杀异变动物。大家一起努力，肯定能活下来的。只是，王萧逸大手一挥
，毫不在乎的说道：“帮人帮到底，送佛送到西。昨天也是我把狂狼营地的人都杀了，你们也算是被我连累了。我会和你们一起走的。等到你们到达安全的地方后，我就会离开。谢谢老大。”众人听到王萧逸的回答后，大喜过望，忙不迭的向王萧逸表达感谢：“你们抓紧时间收拾家当吧，搬家这件事情宜早不宜迟。等你们收拾完家当，我们就一起出发。”在阿豪的指挥下。众人开始忙碌起来，为搬家做准备。王萧逸则是来到了狂兽机车旁边，开始装配近日获得的载具配件。一个小时过后，狂兽机车闪亮登场。现在狂兽机车足足有八米长、四米宽，一人多高的车轮也从四个变为六个。狂兽机车骨骼状的车身外壳，此时更加厚实，隐隐有金属的光泽在流转。王萧逸满意的看着爱车，开始查看狂兽机车的具体信息。载具：狂兽机车，装甲。一千加五百，动力五百加五百，配件：攻击增强 V 型，防御增强 V 型，轮胎增强 V 型，车身增强 V 型，装甲 V 型，动力 V 型，能源优化 V 型，能源转化三型，水源获取三型，空间技术二型。配件加成：攻击姿态下攻击力提升 50% 防御姿态下防御力提升 50% 轮胎数量加二，轮胎抓地力增加 100% 车身长度增加 33%。车身宽度增加 33% 装甲额外提升 50% 动力额外提升 50% 受诸能量消耗降低 70% 受诸能量转化为电能，转化率 70% 每小时可获得三升纯净饮用水。后备箱使用体积增加 8,000 倍。正当王萧逸抚摸着自己爱车的时候，院子外面却传来引擎的轰鸣声。第98章，一车更比五车强。阿豪等人现在已经收拾完家当，整整16辆车，满载着生活物资。我先开车出去，将他们撞飞。你们见机行事吧。王萧逸匆匆留下一句话，就登上狂兽机车。此时，狂兽机车的备用能量舱里面装满了白色兽珠。1993年，我学会了开汽车，上坡下坡，压死一百多。王萧逸口中念念有词，一脚油门踩到底，同时开启了狂兽机车的攻击姿态。只见狂兽机车的骨骼状车身上长出密密麻麻的骨刺。狂狼营地来了五辆小型货车。货车首尾相接，整整齐齐的向大院逼近。此时，货车的后斗里面站满了受化者。兄弟们，今天就让我们撕碎他们，让他们见识我们狂狼营地的厉害。这个时代是属于受化者的。冲呀！狂狼营地这次来了，足足有一百多人。此时正在货车上放声嘶吼，恐怖的轰鸣声传来，将受化者嘶吼的声音都盖了下去。王萧逸驾驶着狂兽机车直奔货车而来。咣当！狂兽机车的骨刺直接扎进货车里面。强劲的动力下，狂兽机车直接推着货车往前走。咣当，五辆小型货车如同串糖葫芦一样撞在一起。狂兽机车，一车更比五车强。只见狂兽机车顶着五辆货车撞进一座座棚户区的平房，货车的引擎开始冒烟，烧焦的气味越来越重。不多时，五辆货车已经被堵在死角，轮胎也开始着火。转瞬之间，火势开始疯狂蔓延，火势越来越猛，货车一下子就被大火笼罩。货车后斗里面的受化者见状，亡魂大冒，不要命的从货车上翻下来，准备逃走。王萧逸一边倒车，一边从攻击姿态转化为防御姿态。防御姿态下的狂兽机车，骨骼状的车身外壳厚了一倍不止。咚！巨大的爆炸声响起，所有受化者瞬间身死。叮！获得 2,500 游戏币。叮！获得兽珠蓝星号50。叮！获得 3,000 游戏币。叮！获得兽珠蓝星号五零，王萧逸直接被游戏的提示消息刷屏。处于防御姿态下的狂兽机车，在剧烈的爆炸过后依旧安然无恙。这游戏必不白花啊！关键时候，这狂兽机车真给力啊！你说是吧，欢欢？王萧逸兴奋地对欢欢说道。汪汪汪！王萧逸万万没有想到，这次战斗会这么快结束。不到十分钟，这次来犯的狂狼营地受化者全部葬身火海。等王萧逸回到三层小楼的时候，阿豪等人根本就没反应过来。不多时，阿豪等人开车在前面带路，王萧逸则是开着狂兽机车在后面断后。车队从六环的棚户区向更远处的原野开去。六环棚户区的最中央、最高的七层楼中，一群废物，一百多人竟然拦不住他们。我养你们干什么吃的？这件事传出去，你让我狂狼怎么混？苏野，这次是你的主意吧？狂狼面色不善的看向八大金刚中的苏野。苏野此时也是怒火中烧，但是在狂狼面前却不好发作，只能强忍怒气说道：“老大，这次是我的失误，我会亲自出手，挽回我们狂狼营地的声誉。”
，你能这么说，我就放心了。你抓紧时间吧。狂狼听到苏野的表态后，很是满意。是的，老大。苏野说完话后，就转身离去。老大，这件事就苏野一个人去，真的可以吗？同为八大金刚中张混对此颇有微词。张混，你别不服气。在整个狂狼营地当中，苏野可以说是除我以外的最强战力。特别是苏野从黑铁升到青铜之后，即使是我也没有绝对的把握稳压他。狂狼意味深长的说道。众人听到苏野已经成功晋级到青铜，不由得倒吸一口冷气。这苏野实力提升这么快吗？没记错的话，苏野八大金刚中最后一个来到营地的吧？老大两周之前就晋级到了青铜境界，竟然也无法稳稳的压制住苏野妖。不知道这苏野晋级到青铜境界后，觉醒了什么天赋？花开两朵，各表一枝。此时。王萧逸带领阿豪众人早已经离开了六环棚户区，众人中午简单的吃了一些饭食，就继续在马路上狂奔。到了下午五点，众人在一片荒野中停了下来。阿豪等人开始搭建帐篷，捡拾树枝，为晚上做准备。老大，我们想要寻找一座山作为长期生活的营地，在山脚下搭建房屋。当然，如果有可以居住的洞穴，就更好了。俗话说得好，靠山吃山，靠水吃水，山林中可以找到充足的食物。老大。你觉得我的计划怎么样？阿豪向王萧逸诉说着自己未来的计划，你自己决定了就好。王萧逸见阿豪计划完善，他也没有什么好补充的。短短几天，阿豪快速的成长了起来。阿豪心思细腻，有很好的大局观。阿豪初始高达70点的精神力，也让阿豪的修炼速度远超众人。当其他人还在黑铁一阶的时候，短短三天，阿豪就已经提升到了黑铁三阶。拥有绿色品质的法杖后，阿豪更是实力暴涨，成为了猎杀异变动物的主力。众人吃过晚饭后，夜晚已经降临，不远处已经开始有狼嚎声传来。野外的晚上更加危险。现阶段，异变动物对于火焰还是有本能的恐惧。熊熊的篝火在漆黑的原野上异常显眼，篝火周围就是密密麻麻的帐篷。阿豪安排人轮流在篝火旁守夜。王萧逸自然是不需要守夜的。此时，王萧逸正在盘点这些天从游戏商城中获得的道具。斩灵飞剑的锻造图纸和锻造材料已经集齐了。斩灵飞剑对应的功法。斩灵剑阵我也有了，斩灵剑阵第一层凝气期就可以修炼，但是至少需要三柄斩灵飞剑，是时候开始尝试锻造了。不过我还是觉得先把修为提升到凝气十三层比较好。炼制凝气丹的草药还有很多，王萧逸决定等会儿就进入龙血秘境中开始自己的炼丹大业。啊！一声惨叫传来，打乱了王萧逸的计划。第九十九章，斩杀苏野。王萧逸率先走出帐篷，只见一个负责守夜的人。直接被一只狼爪洞穿了心脏，今天你们全部都要死！苏野将兽化的狼爪抽出来，极其逼涕的用舌头舔舐着狼爪上的鲜血。被重创的守夜人倒在地上，心脏处鲜血喷涌，没过多久就没了声息。王萧逸连忙释放洞察术，查看来犯之人的属性面板。兽化者苏野，境界青铜二阶，体力九十，力量九十六，精神二十，敏捷九十五。王萧逸看完属性之后，松了一口气。虽然苏野已经到了青铜二阶，但四维属性和自己相比，并没有太夸张的差距。王萧逸的力量属性还比苏野高出四点。王萧逸直接持剑刺去，在御风靴的十点敏捷加持下，王萧逸的敏捷属性还要比苏野高出五点。苏野也算是狂狼营地中一等一的天才。苏野异变后的狼爪中弹出锋利的指甲，苏野完全没有避让的意思，直接挥舞双爪迎上了斩灵飞剑。斩灵飞剑 vs 异变狼爪，斩灵飞剑不愧是极品灵气，锋利无比，直接将苏野狼爪上的指甲尽数削去。要知道，苏野异变后的狼爪可以连钢板都可以洞穿的恐怖存在。苏野 Sigma， 苏野看着自己双爪上光秃秃的指甲，心中五味杂陈。我是来这里杀人的，不是来这里剪指甲的啊！这叫什么事儿啊？王萧逸得理不饶人，继续挥舞手中的斩灵飞剑，刺向苏野。苏野哪里还敢和王萧逸正面硬刚？快速的远离篝火，隐没在黑暗当中。失去了苏野踪迹的王萧逸也是无计可施，只能将众人先叫醒，让他们提高警惕。啊！王萧逸回到帐篷后没有多久，外面就再次传来了惨叫声。苏野自知不是王萧逸的对手，索性打起了游击战，专挑软柿子下手。苏野一击即走，绝不恋战。营地中不断传来有人受伤的惨叫，在黑夜中分外清晰。隐没在黑暗中的苏野，此时脸上露出了 BT 的笑容，尽情享受恐惧吧。弱者终究是负累，这个时代自身强大才是最重要的。苏野伸出舌头，再次舔舐狼爪上的鲜血，刚刚被削去的指甲正在肉眼可见的变长。恐怖
，压抑的氛围笼罩着篝火旁的营地。这样下去不行，大家的精神迟早会崩溃的。已经成为营地领袖的阿豪，面对现在情景心如油剑。但是阿豪释放火球术的准备时间长，飞行速度慢，按照常理来说很难命中苏野。啊！又是一声惨叫传来，终于有人承受不住高压，精神崩溃了。我们不能坐以待毙了，拿起武器和他拼了。说话的人是一名基因改造者。只见他拿起棒球棍，说完话就直接向黑暗中杀去。极度的恐惧会变成极度的愤怒，这股死亡威胁下产生的愤怒，犹如瘟疫一样，迅速在营地中蔓延。张亮说的对，我们要反击，宁愿跪着死，不能跪着生。兄弟们，冲呀！他就一个人，我们一定可以赢的。他们如同失了智一样，竟然主动离开篝火的范围，进入到黑夜之中。你们不要这样呀，赶快回来！事发突然，阿豪在想，阻止也已经来不及了。等到王萧逸从帐篷中出来查看情况，篝火旁边只剩下十几个人。啊！苏野锋利的狼爪划过基因改造者的喉咙。First blood， 还真的是一帮蠢货啊！你们实在是太可爱了。哈哈！苏野在暗夜中狂笑不止。啊！一名机体改造者惶恐地看着洞穿了自己心脏的狼爪，发出了在这个世界上最后的声音。Double kill！ 我爱死了这种杀戮的感觉。一群没有超过黑铁二阶的猎兽人。如何能够抵挡已经达到青铜二阶的苏野 ？Triple kill, q u a t a r i kill, p e n t a kill。苏野在暗夜之中化身为死神，每一记利爪都会带走一条生命。Legendary。没过多久，苏野就已经超神。在现实面前，失去了理智的人们此时连愤怒的力量都没有了。不要杀我！求求你了，不要杀我啊！已经开始有人扔掉武器，跪地求饶，连最后反抗的资格都放弃了。这种人不配活在这个时代。苏野哪里会心存仁慈？一爪从正面洞穿了心脏，不知道是不是被苏野的话刺激到了。那人临死之时竟然挺身向前，锋利的狼爪完全贯穿了身体。那人直接和苏野脸对脸，紧接着伸开双臂，死死地抱住了苏野的身体。阿、啊、豪，火球术，生命最后的嘶吼声响彻整个营地。眼含热泪的阿豪此时高举着法杖，一记火球术顺着声音的方向稳稳地命中。火球术炽烈无比，瞬间点燃了苏野受化后的皮毛。火球术虽然命中，但是黑铁三阶释放的火球术并不能对苏野造成过多的伤害。不过此时浑身欲火的苏野，在黑夜中就如同秃子头上的狮子，明摆着的。王萧逸手持斩灵飞剑，直奔苏野：“给我放开！你这个疯子，赶紧给我放开啊！无论苏野怎样攻击，那人都死不撒手。”被死死抱住的苏野，受化以来第一次感觉到了无力感。王萧逸一剑刺向苏野的后背。正常情况下，苏野是可以避开的。但是现在苏野一则是身上多了一个人，灵活性大大折扣；二则是在感受到了死亡的威胁时，苏野的脑袋在一瞬间直接空白。这一剑竟然精准的命中苏野的心脏。王萧逸没有想到自己原本只是尝试的一剑，竟然命中。短暂的错愕后，王萧逸直接加大手中的力量，斩灵飞剑透体而出，将苏野和不知名姓的猎兽人定死在一起。王萧逸将斩灵飞剑抽出来，苏野直接栽倒在地。哪怕是受化者被刺穿心脏。也是死路一条。苏野口中流出鲜血，狂狼营地的明日之星就这样死在了王萧逸的手里。更准确的说，苏野是死在了不知名姓的猎兽人手里。原来心脏被刺穿后是这种感受。苏野说了人生中的最后一句话。苏野临死前也不明白，为什么那个人被刺穿心脏后还能挺身向前，死死的抱住自己，还能放声嘶吼。第一百章，狂狼震怒。丁，获得一万游戏币。丁，获得兽珠。蓝。星号5 0 f 级天赋，无限掠夺，发动成功，恭喜宿主获得三点敏捷。此时，苏野身上的狼毛已经燃烧殆尽，火球术对于青铜二阶的苏野并没有造成太多伤害，但是不知名姓的猎兽人就没有那么幸运了。此时，他的身体已经完全碳化，只见他碳化后的双手依旧死死地抱住苏野。生还的所有人看到这一幕后，无不动容，包括王萧逸在内。人类和动物的区别。就是人类会在条件允许的情况下埋葬同类，由于无法将苏野和不知名姓的猎兽人分开，最后只能将他们两个人合葬。人生难料，世事无常，谁又能想到，刚刚还在生死相争的人，最后会埋葬在一起？此时营地只剩下29个人，众人掩埋好尸体后，就回到帐篷中休息。乱世已至，命如草芥的时代，容不得普通人有太多的伤感，他们还要养足精神，为了明天而奋斗。王萧逸独自一人。站在简单的坟墓面前，思绪万千。你是想做一辈子的懦夫，还是要做一分钟的英雄？
其实我也没有资格去嘲笑那些冲入黑暗中的人。如果我没有系统的话，或许表现比他们还要不堪。物竞天择，适者生存。我在这里和受害者生死相对，造成这一切后果的人，此时又在干什么呢？王萧逸还记得自己在游戏当中遇到过一个可以进行多重兽化的人，他会是幕后主谋吗？从王萧逸激活系统到现在还不到三个月，但是整个蓝星已经发生了天翻地覆的变化。哪怕是拥有系统的王萧逸，也是多次遭遇生死危机，在乱世中奋力挣扎。勉强求活，还是要继续努力变强呀！再怎么样，也要等到幕后主谋浮出水面的那一天。王萧逸结束了自己的胡思乱想，和其他人一样回到帐篷中，等待着太阳再次升起。此日清晨，大地上刚刚有了一丝光亮，众人就开车向远方行驶，或许在远方有改变命运的契机。上午十点，六环棚户区，狂狼营地。作为千人营地老大的狂狼，此时刚刚从睡梦中清醒。狂狼觉得自己身体两侧有着隐隐疼痛。哪怕是兽化后的身体，夜夜笙歌还是会对身体有影响的。狂狼回想起昨夜的疯狂，意犹未尽，只有两个腰子无声地提出抗议。吃完早饭后，狂狼如同动物一样巡视着自己的领地，在狂狼身边是他的心腹手下冯亮。老大，苏野一夜未归，不会出什么事情了吧？冯亮很是担心地问道。不会的，苏野那小子兽化后本身就是战力不俗的狼人，更何况苏野晋级青铜之后，更是觉醒了夜间势力。嗜血反哺两个天赋，苏野的势力在夜晚会得到进一步的加强。哪怕是我，也不敢在漆黑的环境下和他对战。夜间势力这个天赋还算正常，嗜血反哺则太过 BT。苏野对目标造成伤害后，可以通过舔舐鲜血反哺自身。一旦和苏野交手的时候落入下风，他就会越来越强。说实在的，我都很羡慕他的天赋呀。面对从兽化版本一开始就跟着自己的冯亮，狂狼十分的耐心的解释道。死！冯亮听完之后，直接倒吸了一口凉气。这苏野这么厉害，要是一旦他的境界超过老大您，不用担心的。这次事件，苏野手下的一百多号人几乎损失殆尽，就凭他一个人，怎么也翻不了天的。更何况，此人心高气傲，其他首领看他都不顺眼。要不是我保着他，他到狂狼营地的第一天就被人给剁了。苏野就是一个莽夫，不足为虑的。狂狼十分自信地说道：“还是老大您深谋远虑啊。”冯亮不着痕迹的一记彩虹屁，哈哈，我们就等着苏野得胜归来的好消息吧。狂狼在七层楼的阳台上放声大笑。一天过去了，苏野没有回来。苏野这个混蛋，一定是杀疯了眼，才这么长时间没有回来。狂狼此时仍是十分自信，对一众手下说道：“两天过去了，苏野还是没有回来，不会真的出事了吧？”冯亮，你派人出去找找。狂狼没有了昨日的自信，开始有些心神不宁。五天过去了。冯亮的手下将苏野的尸身带了回来，和苏野合葬的碳化尸身早已经被冯亮的手下击碎，彻底化为了灰烬。所有简陋的坟墓也被兽化者破坏，猎兽人的遗体曝尸荒野，人类最后的尊严被无情的践踏，文明再一次被野蛮无情的碾压。废物，都是废物！所有人现在都派出人手，把那伙人给我抓出来！我要他们求生不得，求死不能！狂狼在营地中无能狂怒。此时此刻，王萧逸带领阿豪等人。已经找到了落脚点，在一座二百多米高的山中，众人找到了天然的洞穴，可以作为长期定居的安身之所。洞穴的附近就有天然的山泉，解决了饮水的问题。整个大山中植物繁盛，有野生的蘑菇和野果。最重要的是，现在这座山中的动物异变程度还不高。阿豪率领众人就可以完成猎杀。在一间特意为王萧逸开辟的石屋当中，阿飘正在百无聊赖地摆弄着手中的无线电。作为此时一人一狗一鬼三人组中最弱的成员阿飘，此时只能充当报警装置，在紧急的情况下叫王萧逸从秘境中出来。王萧逸在龙雪秘境中正在忘我的炼制凝气丹，叮，炼制成功，炼丹经验加一，叮，获得凝气丹，蓝星号五零。此时王萧逸的炼丹师等级已经达到了四级，成功炼制凝气丹只能获得一点经验，和当初王萧逸炼制失败获得的经验一样多。王萧逸在龙雪秘境中不眠不休地炼制了两天丹药，我就不信了，整整两万枚凝气丹，我还打不到凝气期第十三层。此时，王萧逸双手叉腰，一脸的傲娇。王萧逸，哦哦，第101章，凝气十三层。此时，在龙雪秘境中，整整四千瓶凝气丹摆在王萧逸面前。王萧逸直接打开一瓶，将里面五十枚凝气丹倒进嘴里。随着王萧逸修为的提高，凝气丹的药效也越来越低。但是现在王萧逸只有这一种可以提升凝气期修为的丹药，也只能一条路走到黑了。王萧逸嫌一瓶一瓶的吃丹药速度太慢，索性将丹药倒进大碗中。王萧逸大口大口的吃着凝气丹，一不小心。
，王萧逸，业主，星浩。欢欢见状，赶忙跑过来，对着王萧逸的后背就是闪电五连爪。卧槽，吓死我了！差点成为第一个吃凝气丹被噎死的人。一个小时后，王萧逸还吃凝气丹。两个小时后，王萧逸还在吃凝气丹。六个小时后，王萧逸终于突破自己的饭量，胡吃海塞下达到了凝气期第十三层。王萧逸丹田处的五行气团分外充盈，和凝气期十二层相比。王萧逸现在的真气总量足足比之前多了一倍有余，修为终于提升到了凝气期十三层的王萧逸，此时躺在龙血秘境的地上一动不动，倒不是因为急于求成导致修真走火入魔，主要是因为王萧逸撑到了，以后再也不吃凝气丹了。我现在打嗝都是凝气丹的味道。王萧逸不想动弹，索性就在地上睡着了。等到王萧逸再次醒来，已经是早上八点。王萧逸和往常一样，打开游戏商城，准备开始扫货。打开兽珠兑换分页后，一个金光闪闪的道具吸引了王萧逸的目光。卧槽，第一次刷新到金色品质的道具，发达了呀！王萧逸迫不及待地查看道具的具体信息。道具凝神丹配方，品质金色传说，描述超脱凡俗的一品丹药，非修真之人不能炼制。凝神丹是为数不多可以增加神识的丹药，但是只能在凝气期服用。神识，修真体系中叫法吗？是不是和属性中的精神差不多？看来，哪怕是在修真体系中，可以增加精神属性的药物也不多见呀、啊。王萧逸看了一下凝神丹配方的售价，足足需要一千个蓝色兽珠。这也就是我有系统，要是别人打死也攒不到这么多兽珠呀。王萧逸此时有一千零五十个蓝色兽珠，直接全部 all in。辛辛苦苦几十年，一下回到解放前。王萧逸看着自己仅存的五十个兽珠，不由得感慨道。王萧逸接着打开游戏币兑换分页。却发现还有更大的惊喜等待着自己。二子一金，三种高品质道具。最重要的是，这三个道具都是现阶段王萧逸所需要的。种子清心莲，品质紫色稀有。描述小型植株，可以用于炼制凝神丹。种子紫金花，品质金色传说。描述小型植株，炼制凝神丹的主要。另外一个紫色品质的道具，则是王萧逸之前获得过的植物加速药剂。紫金花售价2万游戏币，清新莲售价 2,000 游戏币，植物加速药剂售价 1,000 游戏币，总计 23,000 游戏币。对于其他人而言，肯定是遥不可及的巨款，但对于现在已经拥有10万游戏币的王萧逸来说，也就是微微有点肉痛而已。炼制凝神丹一共需要三种草药，分别是紫金花、清新莲、无忧草。王萧逸之前就获得过无忧草的种子，但是由于不知道是做什么用的，就没有种到药田里面。炼制凝神丹需要海量蓝色品质的无忧草，反倒是紫金花和清心莲，在炼制的时候并不需要添加太多。王萧逸将三种草药种下后，滴上植物加速药剂，到了明天这个时候就可以收获这些草药了。修为达到凝气期巅峰了，把精神属性提升到100就可以准备完美筑基了。不过现在还没有刷新出来筑基丹，这就比较尴尬了。如果让其他玩家听到王萧逸的话，肯定会把他按到地上一顿暴揍。王萧逸来到传承宫殿。在宫殿里面有专门的铁匠台，可以用来打造极品灵器。如果想要使用斩灵剑阵，至少需要三柄斩灵飞剑。虽然王萧逸只有一柄斩灵飞剑，不过他有斩灵飞剑锻造图纸。只有废物才会一直等待系统刷新，真男人都会自己锻造灵器的。王萧逸从背包中将这段时间积攒的打造材料全部拿出来，是时候展示真正的技术了。想当初在游戏里面，我可以神将师，重铸我被荣光，我王萧逸义不容辞。王萧逸说干就干，将材料放到铁匠台上，就开始敲打。叮叮当当的打铁声不绝于耳，辛苦了两个小时的王师傅终于瘫倒在地。叮，打造灵气失败，炼气师经验加五。王萧逸此时已经被汗水浸湿，如同刚刚从水里捞上来一样。这玩意比炼制丹药可费劲多了。要不然，我等等游戏商城，万一明天刷新出二柄斩灵飞剑呢？在王萧逸信息面板的副职业一栏中。多了炼气师这个副职业，副职业炼气师 L V 0 5 1 0 0。王萧逸休息了足足半个小时，才继续振奋精神说道：“求人不如求己，王萧逸你怎么能抱有侥幸心理呢？真男人就应该迎难而上，加油！奥利给！”两个小时过后，叮，打造灵气失败，炼气师经验加五，要不然还是放弃算了，等游戏商城自动刷新它不香吗？满身大汗的王萧逸再次瘫坐在了地上。怎么可以这么颓废呢？这十几天就刷新出一柄斩灵飞剑，难道要等上一个月吗？到那个时候要斩灵飞剑也没有用了、啊。
，勇敢牛牛，不怕困难，冲呀！又是两个小时过去了，叮，打造灵气失败，炼气师经验加五。王萧逸在放弃和继续之间反复横跳，勤奋和懒惰两个小人在王萧逸的脑袋中打架，最后懒惰小人被勤奋小人一拳 KO。末世已至，只有奋勇向前的人才有资格活下去，什么都阻止不了我的，我就是拥有钢铁般意志的男人，加油！奥利给！铁匠台上的打铁声更加密集了。第102章，动了，动了！叮，打造灵气成功，炼气师经验加五灵。叮，获得斩灵飞剑，蓝星号一，炼气师等级提升到一级。王萧逸抱着连续失败二十次的决心，在铁匠台上敲敲打打，再来九次，怎么也能升到一级炼气师了。这把飞剑扔了吧。王萧逸刚要把手里的剑扔掉。却发现手中的飞剑通体蓝色，剑身上有蓝光流转，哪里是之前打造失败后剑身黢黑的模样？这这是？王潇一把飞剑拿在手里，又仔细的看了看，不会吧，我成功了，我竟然成功了！王潇一，王潇一查看一级炼气师的详细信息 ，L V 一炼气师锻造极品灵气成功率为 50% 锻造一品法宝成功率 1% 要什么自行车啊？ 5 0成功率就挺高的嘛，还差一柄斩灵飞剑。我就可以学习第一重斩灵剑阵了。升到一级炼气师后，只需要一个小时就能打造一柄斩灵飞剑。叮，打造灵气成功，炼气师经验加二十。叮，获得斩灵飞剑，蓝星号一。奈斯呀，斩灵剑阵我来了！一天的精疲力竭在此刻终于得到了回报。第一重斩灵剑阵凝气期就可以学习，学成之后，三柄斩灵剑可以在周身悬浮，在神识的控制下进攻或者防守。这招式也太帅了吧！我要学，这不就是剑仙吗？还是修真体系牛逼啊！王萧逸兴致勃勃地开始学习斩灵剑阵。第一步，与三柄斩灵剑阵心意相通，将神识灌注到飞剑身上，用心神运养飞剑，做到如臂使指，心意相通。王萧逸一字一顿地念着斩灵剑阵第一层的心法。此时，王萧逸小小的脑袋大大的问号：这字我都认识，怎么连在一起就给我整不会了呢？神识？啥是神识？我都不知道呀。希望有多大，失望就有多大。王萧逸现在如同是冷水浇头，怀里抱着冰，这不是在难为我王萧逸吗？究竟啥是神识呀？辛苦了一天的王师傅，此时心如死灰，一股植物的香气钻进了王萧逸的鼻孔当中。王萧逸顺着香气望去，原来是要田中的草药成熟了。叮，获得紫金花金星号十。叮，获得清心莲紫星号二十。叮，获得无忧草蓝。星号 10000， 希望这凝神丹可以有效果吧。王萧逸将炉鼎扛到传承宫殿的炼丹房中，炼丹师等级达到三级以上可以使用炼丹房。这传承宫殿真的是势力啊！以前我零级炼丹师的时候都不让我用炼丹房中的地火，我就站在你面前，你看我几分像从前。今天我不但要用炼丹房，还要成功炼制出凝神丹。我将一次炉鼎不炸，并且完成炼制。王萧逸打开炼丹房中的地火开关。开始按照凝神丹的配方开始炼丹，果不其然，半个小时过后，又双弱卓炸炉了。打脸来的就是这么迅速。叮，丹药炼制失败，炼丹经验加五。王萧逸的脸变得焦黑，十分不解的说道：“这不对啊，我不都是四级炼丹师了吗？怎么还会炸炉呢？”王萧逸在信息面板查看自己的炼丹师详细信息 ：L V 四炼丹师，炼制反品丹药成功率 100% 炼制一品丹药成功率 1%。凝气丹属于反品丹药，而凝神丹则是属于一品丹药。卧槽，大意了！万万没有想到，凝神丹竟然是一品丹药。我看你们都是宁字辈的，以为你俩是一个品级的呢。接下来的事情，对于王萧逸就是再熟悉不过了。毕竟炸炉谁不会呢？对不对？炼丹师从四级升到五级，需要五百点经验。在经历连续一百次炸炉之后，王萧逸的炼丹师等级升到了五级。LV 五炼丹师。炼制反品丹药成功率 100% 炼制一品丹药成功率 50% 这不就苦尽甘来了吗？吃得苦中苦，方为人上人；忍得炸中炸，方为神上神。王萧逸在已经被熏得黢黑的炼丹房中，继续自己的炼丹之旅。叮，丹药炼制失败，炼丹经验加二。叮，丹药炼制成功，炼丹经验加二十。叮，获得凝神丹金星号十。我王萧逸终于成功了。王萧逸在炼丹房中振臂高呼：“辛苦了这么久炼制的凝神丹，应该不错吧？”丹药，凝神丹，品质：金色传说，品级一品。描述：食用后可增加神识
，只对凝气期修真玩家有效。王萧逸将一颗凝神丹放到嘴里，和凝气丹完全不同，凝神丹入口即化，一股清灵之气直奔王萧逸的天灵盖，难以名状的舒爽在王萧逸的脑中蔓延开来。不知道过了多长时间，王萧逸长期锻造灵气，炼制丹药的疲惫一扫而空。王萧逸连忙打开自己的属性面板，境界凝气期十三层，体力九十七，力量一百。精神25敏捷93不会吧？就一颗凝神丹，直接增加了十点精神属性，不白遭罪啊！这丹药是真有效果呀！王萧逸把三柄斩灵飞剑放到自己面前，只见王萧逸盘膝坐好，紧闭双目，试图用神识沟通飞剑。半个小时后，飞剑倒是没动，王萧逸先动了。盘膝坐了半个小时，王萧逸腿都麻了。还有九颗凝神丹，先把剩下的都吃了，再试试吧。两个小时后。王萧逸的精神属性已经达到了60点，这凝神丹的药效衰减的有些快啊！吃完第十颗凝神丹，就增加了三点精神属性。王萧逸并不知道，哪怕是在上古时代，也没有如同王萧逸这样在凝气期将凝神丹当成糖豆吃。凝神丹虽然炼制容易，但是材料难找。无忧草虽然只是蓝色品质的草药，但是本身对于生长的环境要求极为苛刻，并且无忧草只在成熟后的一个小时内采摘才能用来炼制凝神丹。更何况，达到筑基期后自动就会诞生神石，完全没有必要特意在凝气期强行开启神石。也不知道60点精神属性能不能沟通飞剑。王萧逸再次盘膝坐好，试图用神石控制斩灵飞剑。五分钟后，一柄斩灵飞剑微不可察的动了一下，动了，动了。这是斩灵飞剑的一小步，却是我王萧逸成为剑仙的一大步。王萧逸在炼丹房中手舞足蹈，开心的就像二百多斤的胖子。第103章。御剑飞行，三天后，龙血秘境中，结结结，我终于成功了！只见三柄斩灵飞剑在王萧逸身边上下翻飞。就在这时，王萧逸的无线电接通了。喂，说话呀！喂喂喂，是信号不好吗？电话另一头的阿飘一脸的无奈。阿飘，下划线。王萧逸通过无线电隐约听到了打斗的声音。难道是狂狼营地的人追来了吗？不行，我要出去看看。此时。王萧逸的精神属性已经达到了100点。从龙血秘境中出来以后，一眼就看到了灵魂状态的阿飘。阿飘，你打通无线电怎么不说话啊？王萧逸责怪地问道。只见阿飘拿起无线电，在地上写道：“我不会说话。”王萧逸看完地上的字之后，恍然大悟：“哦，原来你不会说话啊！我说认识你这么久，你怎么不说话呢？你不会说话，倒是早点张嘴和我说啊！你看今天这事闹的，我先不和你说了，我出去看看。”外面发生什么事情了？王萧逸说完话就往外冲，留下阿飘自己在石屋当中。阿飘，阿飘上次这么无语的时候，还是在上次得罪我们狂狼营地的人，你们还想跑？后续的大部队马上就到，你们今天死定了！高声叫嚣的兽化者鼻子已经异变成了狗鼻子，此时完美的诠释了什么叫做狗仗人势。第一批达到的兽化者大概有三十多人，阿豪等人背靠洞穴，倒是可以勉强支撑。老大，老大。阿豪等人见王萧逸出来了，纷纷让路。就你是他们的老大，赶紧跪下，给老子磕个百十来个响头。大爷，我一高兴了，说不定还能放你条生路。看你长得还算白净，要不给我们哥几个乐呵乐呵？兄弟们，你们说是不是啊？没等狗头兽化者说完，就传来了疯狂的起哄声。对啊，赶紧把裤子脱了吧，还等什么呢？磨磨唧唧的，有什么不好意思的？哈哈哈！狗头兽化者此时更是得意忘形，对王萧逸吼道。识相的就自己走过来，大爷我会联系你的。狗头兽化者还没说完，狗头就从脖子上掉了下来。叮，获得 1,500 游戏币。叮，获得兽珠。白，星号一。F 级天赋，无限掠夺，发动成功。恭喜宿主获得一点体力。众人隐约间只看到空中闪过一道蓝色光芒。王萧逸此时杀心正盛，三柄斩灵飞剑杀向来犯的兽化者。三道蓝芒在空中闪过。随后，三柄斩灵飞剑又回到王萧逸身边，静静地悬浮在王萧逸的身后。王萧逸向前走了一步，便有三个兽化者被杀。叮，获得两千游戏币。叮，获得兽珠。蓝星号五零 ，F 级天赋，无限掠夺，发动成功。恭喜宿主获得一点体力，体力属性已达到一百，无法再获得体力属性。王萧逸向前越走越快，斩灵飞剑如同蝴蝶穿花一样，在兽化者之间游弋，仅仅用了十秒钟。王萧逸就穿过了兽化者所在的位置，刚才还在污言秽语、肆意叫嚣的兽化者，此时整整齐齐地倒在地上。
，鲜血从脖梗处喷涌而出，瞬间染红了土地。叮，获得三千游戏币。叮，获得兽珠。蓝，星号五零。F 级天赋，无限掠夺，发动成功。恭喜宿主获得一点敏捷，敏捷属性已达到一百，无法再获得敏捷属性。至此，王萧逸的四维属性和欢欢一样，都达到了一百点上限。我去前方探探路。王萧逸装备的说完这句话，就在阿豪众人的惊叹声中，跳到一柄斩灵飞剑上，直接御剑飞行。只见一道蓝光在空中划过，直奔西南。阿豪，灵，众人，灵，老大这也太帅了吧！十不杀一人，千里不留行，试了服一去，深藏功与名。老大赛高，原来真的可以御剑飞行呀！不到一分钟，王萧逸就从阿豪等人是视线中消失了。刚才的王萧逸有多耀眼，现在的王萧逸。就有多狼狈，飞慢一点呀，这也太快了吧！王萧逸此时趴在斩灵飞剑上，身上的衣衫被风吹得猎猎作响，连自行车都不会骑的王萧逸，平衡感差得要命。刚开始，王萧逸还能装备的站在斩灵飞剑上，后来斩灵飞剑越飞越快，越飞越高。王萧逸除了平衡感差以外，还恐高。王萧逸颤抖的双腿已经不允许他站立，王萧逸的重心肉眼可见的降低，最后只能趴在斩灵飞剑上。求你了，大哥！飞慢一点吧，实在不行，飞低一点啊！王萧逸在呼啸的风声中费力的保持着平衡，极力用神识控制斩灵飞剑。主要还是王萧逸自己的思想包袱太重，非要在众人面前来一把帅的，直接把斩灵飞剑的速度开到了最大。快是快起来了，王萧逸也没想到斩灵飞剑慢不下来了。经过了十多分钟的趴剑飞行，王萧逸终于用神识控制住了斩灵飞剑。只见斩灵飞剑一个急停，王萧逸差点没被甩出去。斩灵飞剑急停之后。从300米的高空直接自由落体运动。此时，狂狼的心腹手下冯亮已经得到了先头部队的消息，正在赶往阿豪所在营地的路上。好巧不巧，冯亮抬头望向天空，好像看到了一柄剑从空中掉了下来。于是，冯亮悠悠地问了手下的兄弟们一句：“你们可曾见过一招从天而降的剑法？”“没有呀。”众人皆是摇头回答道。“那你们今天可以见识一下了。”啊！王萧逸喊声由远及近，越来越清晰。咚！一声巨响之后。王萧逸连人带剑落在地上，直接把土地轰出一个直径两米、深达一米的大坑。老话说得好，人生就像是开飞机，飞多高不重要，关键是要平稳落地。很显然，王萧逸并没有把握好落地的技巧。王萧逸这一次空中速降，妥妥的是要了王萧逸半条命。深度恐高患者的王萧逸，差点没在空中背过气去。过了足足十多分钟，王萧逸才从刚才的惊恐中恢复过来。王萧逸从坑底爬起来，看到坑边上密密麻麻的受化者脑袋。一瞬间心如死灰，这不是妥妥的射死现场了吗？干！王萧逸 ，O T two， 第104章炸炉 2.0 最害怕空气突然安静，最害怕敌人突然的关心。喂，兄弟，没事吧？你这剑法挺牛逼啊，轰出这么大一个坑来。要不怎么说冯亮是狂狼的心腹手下呢？这说话还是很有水平的，尽量帮王萧逸缓解现在的尴尬。但是人们的悲喜并不相通，王萧逸只觉得冯亮的话。全部都是嘲讽，你是不是瞧不起我？你是不是专门在这里等着我看笑话的？你说啊，你说啊！王萧逸冲着冯亮大喊大叫，如同吵架中的女生一样。冯亮，切！你不说话，那就证明我说的是对的了。岂有此理，当真是欺人太甚！王萧逸此时怒火中烧，兄弟，你听我解释啊，我不是这个意，我不听，我不听！王萧逸捂住耳朵，愤怒的跺脚脚。冯亮，炸弹！星号，冯亮要多无语，有多无语，心中想到，算了，要不然一起毁灭吧，累了。正在这时，一个天才的想法在王萧逸的脑袋中出现：如果我把所有看到我射死的人都杀死，那就没有人看到过我射死。结结结！只见王萧逸站在斩灵飞剑上，飞剑慢慢的、慢慢的升起。冯亮等人也很捧场，开始在那里鼓掌，一边叫好：“你这技术可以啊，御剑飞行呀，太牛了吧，兄弟！”这飞剑卖不卖啊？王萧逸的脸上露出一丝冷笑。兄弟，谁和你们是兄弟？你们今天全都要给爷死！只见王萧逸脚踏一柄斩灵飞剑，另外八柄斩灵飞剑凭空出现在王萧逸身后。明气七一共可以学习三重斩灵飞剑，第一重可以预示三柄斩灵飞剑，第二重可以预示六柄斩灵飞剑，第三重可以预示九柄斩灵飞剑。王萧逸脚踏飞剑，满脸怒气，向冯亮等人杀将过去。王萧逸 ，epsilon 等于怒 ，epsilon 等于怒 ，epsilon 等于 omega。冯亮心想着
画风不对啊！自从兽化版本以来，都是我们主动进攻别人呀、啊，今天怎么还攻守转换了呢？做人不给车还打钱，这是什么道士？冯亮见王潇一杀来，心中也是愤怒异常。老子今天难得心情好，对你好言好语，你反倒是恶语相向，真就是欺负老实人呗！一道蓝芒划过，冯亮的尸体瞬间倒地。叮，获得一万游戏币。叮。获得兽珠蓝星号5 0 F 级天赋，无限掠夺，发动成功，恭喜宿主获得一点敏捷，敏捷属性已达到100无法再获得敏捷属性。今天我就欺负你们了，怎么低吧？有者想去，没者死去。王潇一脚踏飞剑，在兽化者中七进七出，手下没有一合之敌。每道蓝芒闪过，就有一名兽化者身死当场。冯亮这次出行，为了稳妥期间，将100多名精锐手下。都带在身边。要知道，冯亮每名精锐手下最低境界都是黑铁七阶，绝大多数都是黑铁九阶，距离青铜境界之后只差临门一脚而已。不过在王潇义面前，这些精英不过是待宰的羔羊而已。不到十分钟，一百多名兽化者都被王潇义击杀，化为海量的游戏币和蓝色兽珠。此时，王潇义站在斩灵飞剑上，对自己的成果很是满意。我可真是个平平无奇的小天才，可以想出这么完美的解决办法。这样一来。就没有看到我射死的场面了，结结结！王潇义双手叉腰，放声大笑。结束战斗之后，王潇义吸取了上次的教训，慢悠悠的御史飞剑飞回营地。看来他们是第一批增援部队啊！王潇义在回去的路上，并没有看到其他受化者。等王潇义回到营地，天色已经黑了。王潇义和阿豪等人吃过晚饭后，就回到了龙雪秘境中。阿豪会负责守夜相关的事宜。在王潇义炼制凝神丹、修炼斩灵剑阵的那三天。商城中刷新出来筑基丹配方以及炼制筑基丹所需的草药。现在王潇义四维属性都已经达到100点上限，斩灵剑阵也修炼到了当前修为的最高层数。王潇义准备着手炼制筑基丹了。王潇义的炼丹师等级已经达到了9级。LV 9炼丹师，炼制凡品丹药成功率 100% 炼制一品丹药成功率 100% 炼制二品丹药成功率 0.1% 药方：筑基丹。品质：金色传说。品级：二品。描述。可以帮助修真者打破凝气期的桎梏，成为筑基期修真者。百分之零点一的成功率，我怎么有种不好的预感呢？王潇义下划线。虽然王潇义已经晋升为九级炼丹师，但是炼制二品金色品质的筑基丹，足足需要两个小时。两个小时后，又双弱桌炸炉了。叮，炼制丹药失败，炼丹经验加十。二品丹药果然不同凡响，炸炉也比一品丹药有劲得多。巨大的轰鸣声从炼丹房中传来。咚。不知道是不是王潇义的错觉，王潇义感觉整个传承宫殿都抖了三抖，隐约间好像还能听到骂声。你个废柴，求求你不要修真了！你不修真，就是对修真界做出了巨大的贡献，整个修真界都会感谢你的大恩大德。王潇义此时打了一个喷嚏，阿嚏，怎么感觉有人在骂我呢？听声音还很耳熟，仿佛又回到了那段在传承宫殿中测试的日子。王潇义也是久经炸炉，自然是做好了准备。王潇义耳朵里面塞好了静音耳塞，脸上戴上了千换面具，身上穿的是清新法袍。这炸炉三件套都是王潇义近日在商城中得到的极品灵器，专门为了炸炉准备的。一切都在我的计划范围内。真男人就要面临不断的炸炉。有备而来的王潇义自然不会放弃自己的炼丹事业，继续在炼丹房中忙碌着。但是龙雪秘境中的欢欢就没那么好运了。经过王潇义这段时间的摧残，欢欢已经适应了炸炉的响声。可以在炸炉的伴奏下进入梦乡，但是二品丹药的炸炉太猛了，欢欢只感觉大地都在震动。汪汪汪！欢欢，嚏嚏嚏嚏！可怜弱小又无助，但是能睡的欢欢，此时摇晃着狗头四处查看，不知道究竟发生了什么。第105章，殡葬三件套。经历了五次炸炉之后，王潇义的炼丹师经验只增加了50点，距离升到十级炼丹师还需要950点经验。这筑基丹也太难炼制了吧！此时。王潇义在炼丹房中有些绝望，整个人都感觉不好了。王潇义，算了，先看看今天游戏商城能刷新出什么道具吧。今天兽珠兑换分页刷新出来的都是蓝色品质的道具，并没有太大的价值。等到王潇义打开游戏币兑换分页，一个道具闪烁着红色的光芒，分外耀眼。道具天赋晶石，品质红色史诗。描述极其稀有的道具可以提升天赋等级。卧槽！终于可以升级我的天赋了吗？天赋晶石的效果很强劲，当然售价也高得离谱，足足需要十万游戏币。天上掉下五个字，这都不是事，不就是十万游戏币吗？
老子别的没有，就是游戏币多的是。”王骁义此时拥有三十二万多游戏币，花十万游戏币购买天赋晶石，完全不成问题。王骁义买完天赋晶石后，直接在龙雪秘境中开心的唱起歌来：“今天是个好日子，心想的事儿都能成。今天是个好日子，打开了家门，咱迎春风。”无限掠夺天赋从 F 级升到 E 级，只需要消耗一颗天赋晶石。王骁义二话不说，直接选择升级。王骁义打开天赋面板，查看无限掠夺的天赋信息。天赋描述：猎杀成功后，随机获得三至五点基础属性。天赋备注一：每项基础属性到达二百点后将无法掠夺。天赋备注二 ：E 级天赋无限掠夺，只对兽化版本生效。天赋备注三：消耗两颗天赋晶石。可将天赋升到地级，猎杀成功后获得的属性点提升了呀。每项基础属性可以通过天赋达到200点了吗？这样的话，我岂不是可以突破凝气期100点属性上限的桎梏？那我就可以先继续提升实力了，也不至于一直在这里炼制筑基丹。漫天云彩散，王萧逸的心情立马开心起来。不炼丹了，真男人才不会炼丹呢。出去猎杀兽化者，掠夺属性，才是真男人该做的事情。王萧逸直接离开了炼丹房。准备好好睡上一觉，一夜无话，次日天明，天空中刚刚出现一丝微光，王萧逸就迫不及待的离开洞穴。杀戮开始了，王萧逸脚踏飞剑，向狂狼营地的方向飞去。飞了大概一个小时，王萧逸来到了狂狼营地的第一个驻扎点。此时，狂狼营地的兽化者们还在睡梦当中，这就让王萧逸很是没有成就感。他又不是曹操，喜欢梦中杀人。又一个天才的想法在王萧逸的脑袋中出现了。王萧逸将龙血秘境中的炉鼎拿出来，炉鼎下面点上柴火。已经是九级炼丹师的王萧逸，炼制凝气丹只需要十分钟，比崩一锅爆米花的时间还短。在王萧逸的可以操作下，十分钟后成功炸炉。论炸炉这块，王萧逸完全就是拿捏了，没有人比他还有发言权。炸炉的动静可比崩爆米花的劲儿大多了。咚，欢欢，欢欢摇动狗头，看着四周被崩醒的受化者们，心情是分外的美丽。终于有人可以感受到我的痛苦了。嘻嘻，欢欢在心中暗喜，地震了吗？谁谁来进攻了吗？兄弟们，随我冲锋！不多时，穿戴不整的兽化者从帐篷中出来，好奇究竟发生了什么事情。既然你们醒了，那就可以准备受死了。王骁一脚踏飞剑，如同主宰世界的神明。你谁啊？你在这里装杯呢？你脑袋有病吧？刚才的动静是不是你弄的？就你一个人？不对，还有一条狗。一人一狗是早餐二人组吗？过来当早餐的。遗言说完了吗？那就上路吧。王萧逸踏剑而行，八柄斩灵飞剑鱼贯而出，所向披靡。叮，获得五千游戏币。叮，获得兽珠蓝星号五零，一级天赋无限掠夺，发动成功。恭喜宿主获得三点力量。王萧逸的体力、力量、敏捷三项基础属性开始飞速增长。还是这天赋爽呀，比吃凝气丹、凝神丹舒服多了。想当初，王萧逸吃凝气丹可是吃到吐，并且差点噎死。吃凝神丹倒是很舒爽，但是什么东西一直吃也很难受呀。这个狂狼营地的据点不到一百人，随着属性的提升，王萧逸杀戮的速度越来越快，不到五分钟就结束了战斗。经此一役，王萧逸获得了二十多万游戏币、两千四百五十颗蓝色兽珠。除此以外，王萧逸的属性也得到了大幅度提升。境界：凝气期十三层，体力187。力量176精神100敏捷173一不小心，我已经这么强了！结结结，冲硬的力量让王萧逸分外兴奋。再杀一波狂狼营地的兽化者，体力、力量、敏捷就可以升到200点。唯一可惜的是，兽化者根本就不提供精神属性呀！现在吃凝神丹也不能增加精神属性，这可如何是好呢？算了，这件事情以后再说吧。有系统的人也有烦恼呀。王萧逸站在斩灵飞剑上，十分凡尔赛的说道：“来到新的狂狼营地据点后，王萧逸故技重施，炸炉起手，倾听遗言，飞剑收割。”王萧逸并葬三件套，完整的一条龙服务，直接送兽化者们上西天。叮，获得五千游戏币。叮，获得兽珠蓝星号5 0 F 级天赋，无限掠夺，发动成功。恭喜宿主获得五点敏捷，敏捷属性已达到二百。无法再获得敏捷属性。清理完这个据点后，王萧逸的体力、力量、敏捷三项属性全部达到200点上限。王萧逸踏剑而行，继续往狂狼营地的方向前进。身处六环棚护区的狂狼，此时还在睡梦当中，并不知道自己即将大难临头。
。第106章：狂狼营地覆灭。狂狼营地对外号称拥有四大罗汉、八大金刚、十二名化石人，至少拥有一百名手下。狂狼作为老大，拥有三百多名亲卫军。冯亮作为狂狼的心腹，也拥有一百多名精锐。狂狼营地拥有将近两千名受化者。苏野、冯亮已经先后被王萧逸解决，今天又有两个倒霉淡步了他们的后尘。王萧逸小心翼翼地提升斩灵飞剑的高度，从高处向下俯瞰。一个，两个，三个，一共还有九个据点，真不错呀！我的游戏币和兽珠，我来了。王萧逸在空中记住了各个据点的位置，随后慢慢的、慢慢的降低斩灵飞剑的高度。以后要是有飞舟什么的就好了。这飞剑站在上面是真的瘆得慌呀！王萧逸摸了摸头上的冷汗，稳了稳心神，向距离自己最近的狂狼营地据点飞去。乍如其手，倾听遗言，飞剑收割，经典的殡葬三件套，王萧逸已经使用的炉火纯青。不到五分钟，据点覆灭。王萧逸主要的时间都花费在赶路上面。等王萧逸将九个据点全部清剿完毕，时间已经来到了下午五点。王萧逸从龙雪秘境中取出狂兽机车，向狂狼营地的大本营疾驰而去。晚上七点，狂狼正在营地里面胡吃海塞，好不快活。忽然，外面传来了巨大的响声。老大，不好了，有人杀过来了！一名手下慌慌张张的从外面跑进来，十分焦急的对狂狼说道：“你个废物！”你老大，我还没死呢，我倒是要看看谁吃了雄心豹子胆，敢惹到老子头上，活得不耐烦了吗？对面来了多少人？狂狼拿起大肘子，只一口就将肘子上的肉都吃光了，满脸不屑的对手下说道：“老老大，天太黑，我也没看清对面来了多少呀，不过看样子应该不少。”手下颤颤巍巍的说道：“你他娘的，还真是个废物！”狂狼拿起只剩骨头的大肘子，狠狠的敲到手下的头上。是大力臣的一击，直接将手下的头打破，瞬间鲜血直流。但是手下却不敢吭声，只能默默忍耐。你个废物，对面的人在哪里呢？狂狼来到七层楼的阳台上，向手下问道：“老大，就在哪里？”狂狼顺着手下指明的方向看去，只见远处浓烟滚滚，哪怕在黑夜当中也清晰可见。咚！巨大的引擎轰鸣声伴随着建筑物的倒塌声，由远及近，越来越清晰。咚！又是一声巨响。一辆巨大无比的车直接撞了进来，王萧逸将狂兽机车熄火后从车上下来。你们这里是狂狼营地吧？就是你们一直要追杀老子，我倒是要看看谁吃了雄心豹子胆，敢惹到老子头上，活得不耐烦了吗？狂狼和满脸鲜血的倒霉蛋手下正从楼梯上下来，刚好听到了王萧逸的话。狂狼听完就是一愣，总感觉这句话似曾相识。老大，老大！众人看到狂狼下来后，纷纷为他让路。王萧逸不用想。这是正主下来了，直接对狂狼使用洞察术，兽化者狂狼，境界青铜三阶，体力115力量135精神十，敏捷116王萧逸看了一眼狂狼的属性，立马就放下心来。就你小子叫做狂狼呀？听说你挺狂呀，有本事过来单挑呀！狂狼看着王萧逸，那眼神如同在关爱智障儿童。狂狼也是走南闯北，吃过见过的主。悄悄地问了下刚才在场的心腹：“这小子就一个人来到吗？”“是的，就他一个人来的。”“当然，还有一条狗。”心腹很是缜密地回答道。“来啊，来单挑呀！就你这样的还当老大呢，你可真是个垃圾啊！”王萧逸还在不断的叫嚣：“单挑可以啊，我们一帮单挑，你们一个，这很合理吧？”狂狼不知廉耻地说道：“磨磨唧唧的，倒是赶紧上呀！你们一起上吧，我根本没在怕。”啦啦啦啦啦。王萧逸 ，at m， 救你们，兄弟们，一起给我上，好好招待招待这个傻子！狂狼一声令下，狂狼营地剩下的所有人都冲向王萧逸。老子疯疯癫癫这么长时间，真以为老子在这里和你们玩呢！王萧逸 ，epsilon 等于怒 ，epsilon 等于怒 ，epsilon 等于 omega。王萧逸直接九柄飞剑齐出，一霎时，狂狼营地中剑光流转，斩灵飞剑环绕周身，将王萧逸护在其中。受化者试图冲破剑阵。却为自己的鲁莽付出了代价。凡是冲入剑阵的兽化者，立马血肉横飞，被锋利的飞剑所伤。啊！我的胳膊！一名兽化者右臂被削去。我的腿啊！一名兽化者左腿被切断。咦，我的脑袋怎么没了？气死我了！不活了！一名兽化者脑袋被斩，立马气绝身亡。冲在前面的兽化者立马遭受重创，死的死，伤的伤。前面的兽化者本想停下。但是后面的受化者如同吃了炫迈口香糖一样，根本停不下来。你们不要过来啊！前面的受化者 Sigma， 
，后面的兽化者 ，Omega， 一股巨力传来，直接将前面的兽化者撞进了斩灵剑阵。啊！凄厉的叫声在狂狼营地中起此彼伏。等到后面的兽化者反应过来，已经有一半的兽化者死于剑阵之下，剩余的兽化者此时无不心有戚戚，不敢上前。你们的攻击结束了吗？既然你们的攻击结束了，那就换我进攻了。王萧逸踏剑飞行，剩余八柄剑阵紧随其后。十分钟后，狂狼营地中只剩下王萧逸和狂狼。就你小子叫做狂狼呀！一段时间不见，怎么拉了胯了？结结结！又到了王萧逸专属的装杯时刻。我是青铜三阶的兽化者，你杀不死我的，杀不！一柄斩灵飞剑从狂狼脖子上划过，瞬间割破了狂狼的气管。狂狼痛苦的倒在地上，绝望的用自己双手捂住自己的脖子。叮。获得五万游戏币，叮！获得兽珠蓝星号五零，谁让你打扰我装杯的？真扫兴！王萧逸涉级而上，走向原本属于狂狼的房间，终于又有舒服的大床可以睡了，真好！仅仅一天，狂狼营地就此覆灭。第107章，鬼面狐。次日清晨，王萧逸从柔软的大床上醒来。昨天一战，王萧逸将狂狼营地的兽化者全部击杀，狂狼营地就此覆灭。此时，在狂狼营地中，还有一部分被囚禁的普通人，其中女人占大多数。王萧逸先是在狂狼营地中搜刮了一番，将可能用到的东西都扔到龙血秘境中。搜刮结束后，王萧逸就将剩余的人组织到一起，让他们搬运生活所需的物资，准备护送他们到阿豪所在的营地。兽化版本开启以后，人类中的兽性被激发，文明被摧残与践踏。穷则独善其身，达则兼济天下。王萧逸虽然不是圣人，但是在力所能及的范围内。还是想为人类保留下文明的火种。到了下午，王萧逸带领一行人踏上征程。等到王萧逸带领众人来到阿豪所在的营地，已经是三天之后的事情了。有了新生力量的加入，阿豪营地的人数从29人猛增到256人。阿豪现在已经极具领袖气质，有条不紊地接收着新人，带领他们走上异能者的道路。不知不觉，时间又过去了七天。七天的时间也很长，长到可以让人养成新的习惯和生活方式。新加入营地的人们已经习惯了营地中的生活方式，也习惯了从第二天起出现在山林中无法驱散的迷雾。当然，狗也不例外，欢欢体现了极其强大的适应能力。咚！炼丹房中又传来了轰然巨响，整个龙血秘境都开始颤动。但是欢欢继续在自己的梦乡中安睡，颇有任凭风浪起，稳坐钓鱼台的大将之风。叮！炼丹失败，炼丹师经验加五。哎，又失败了呀！不过也差不多了。再炸炉十次，我炼丹师的等级就能提升了。王萧逸早已经习惯了炸炉，在炸炉三件套的保护下，王萧逸又准备开启新一炉筑基丹的炼制。就在此时，王萧逸的无线电震动了起来，看来外面又有事情发生了。劳逸结合嘛，出去看看发生了什么事情，就当透透气了。王萧逸将欢欢叫醒，一人一狗从龙血秘境中出来，只见石屋中都出现了浓浓的迷雾，王萧逸的双眼已经不能视物。阿飘拽着王萧逸的衣角。指引他往外走。王萧逸从洞穴中出来之后，外面的浓雾更大。此时，王萧逸的精神属性已经达到了一百点，清晰的感受到了在迷雾当中有类似阿飘的存在。王萧逸连忙向迷雾中释放洞察术，兽化者鬼面狐，境界黑铁六阶，体力六十，力量五十五，精神六十八，敏捷五十三。描述鬼面狐可以释放迷雾。长期身处迷雾当中的人类会产生精神错乱。鬼面狐是群居动物，鬼面狐种群的数量越多，迷雾范围越大，迷雾越浓，造成的负面精神效果越明显，仿佛是在为鬼面狐的属性做注解。营地中的人们开始胡言乱语起来：“小人，我面前好多花花绿绿的小人。”“嘻嘻，我能飞，我要飞得更高。”“你怎么在这里不动呀？你也是蘑菇吗？”“叮当当，嘟嘟当当，葫芦娃，金糊涂，银糊涂，不如咱家的老葫芦。”不如咱家的老老葫芦，王萧逸连忙开启斩灵剑阵，九柄斩灵飞剑鱼贯而出，直接杀向鬼面狐。鬼面狐不知道王萧逸有精神力，只以为躲在迷雾中绝对安全。斩灵飞剑的速度何等迅捷，转瞬即到。鬼面狐虽然自身属性特殊，但本身不过是黑铁六阶的异变动物，哪里能抵挡斩灵飞剑？一剑毙命！叮，获得两千游戏币。叮，获得兽核。来，星号一，一级天赋。无限掠夺，发动成功，恭喜宿主获得三点精神属性。鬼面狐的境界不过黑铁六阶，奖励自然不算丰厚。最关键的是，击杀鬼面狐之后，可以获得珍贵的精神属性。
踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。要是能掠夺到精神属性，我可就不困了呀！只从王孝义的无限掠夺天赋升到一级后，体力、力量、敏捷三项属性早早就达到了200点上限，唯独精神属性还是100点，一动未动。这也是兽化版本以来，王孝义遇到第一种可以掠夺到精神属性的异变动物。王孝义如同打了鸡血一样，火力全开，直接向迷雾中杀去。叮。获得两千游戏币，叮！获得兽核，来星号一，一级天赋无限掠夺，发动成功，恭喜宿主获得五点精神属性。王孝义猎杀的速度极快，生怕鬼面狐逃跑。过了这村可就没这店了，天知道下次什么时候还能遇到可以掠夺精神属性的异变动物。鬼面狐被击杀后也意识到不对，打算逃跑。但区区黑铁六阶的异变动物，如何能够逃脱凝气十三层王孝义的追杀？叮！获得两千游戏币，叮！获得兽核，来星号一，一级天赋无限掠夺，发动成功，恭喜宿主获得四点精神属性，精神属性已经达到二百点上限，无法再掠夺到精神属性。王孝义听到系统提示后，才松了一口气。数量本就不多的鬼面狐种群，此时只剩下大狐、小狐两三只。鬼面狐，星号，哦，就剩你们几个了，想必你们很孤单吧？我就好人做到底。直接送你们上路了，你们快走两步，还能追上前面那些位，在黄泉路上也算是有个照应，也算是合家团圆的完美大结局了。鬼面狐，突，草民草，汝听，人言否？我真谢谢你，谢谢你八辈祖宗。鬼面狐作为精神属性的异变动物，在临死直接直接发动精神冲击，咒骂的话语直接在王萧逸脑中响起，但是并没有激起任何波澜。此时王萧逸的精神属性已经高达二百点，完全免疫了鬼面狐的精神冲击。不客气，我这个人就是心善。王萧逸的斩灵飞剑疏忽而至，三道蓝光闪过，剩余的鬼面狐也命丧当场。鬼面狐种群被团灭之后，笼罩山林六天之久的迷雾也开始消散，营地中人们精神错乱的症状也有所缓解，只是嘴边的口水还没来得及抹去。第108章筑基丹自由，咱们老百姓今天今天真高兴，真高兴，那是真兴高，一百点的属性揣进我的腰。王孝义唱着歌就回到了石屋中，也不知道炼丹师升到十级之后，炼制二品丹药的成功率会提高多少。王孝义自顾自地说道。王孝义打开信息面板，查看炼丹师的详细信息。副职业：炼丹师九五零一千 ，LV 九炼丹师，炼制凡品丹药成功率 100% 炼制一品丹药成功率 100% 炼制二品丹药成功率 10% 咦，不对啊，我明明记得原来炼制二品丹药的成功率是 0.1% 啊。怎么一下子变成 10% 了？王萧逸，星号星号，原本打算休息的王萧逸一下子就不困了，重新回到了龙雪秘境中。王萧逸穿戴好炸炉三件套，准备开始炼制筑基丹。这段时间我就是精神属性从100涨到了200。难道说精神属性增加会提高炼制丹药的成功率吗？马上就会知道了。两个小时过后，咚，炼丹失败，炼丹师经验加五。果然如此，我马上就可以炼制出筑基丹了。结结结！王萧逸在炼丹房中放声大笑，虽然这炉丹药还是炸了，但是王萧逸明显感觉到自己的精神属性增强后，可以更好的控制丹药融合的过程。以前王萧逸炸炉得到的收拾一炉子黑灰，这次炸炉不同，得到的都是块状的失败品，看起来，看起来有点像驴粪球子。王萧逸拿起驴粪球子闻了闻，隐约中还能闻到草药的香气。第二次炼制失败，驴粪球子大了一丢丢；第三次炼制失败，驴粪球子又大了那么一丢丢；第八次炼制。叮，炼制成功，炼丹师经验增加一百。叮，获得筑基丹金星号一。不同于以往炼制的丹药，作为二品金色品质的筑基丹，一炉只能炼制出一枚。王萧逸手中拿着刚刚出炉的筑基丹，欣喜若狂。丹药筑基丹，品质金色传说，品级二品。描述在凝气十层食用，可打破凝气期的桎梏，突破到筑基期，是修真界不可多得的至宝。哈哈。我终于成功了，筑基期我来了。王萧逸极为慎重地将筑基丹放到玉瓶当中。王萧逸准备好好睡一觉，养足精神后突破到筑基期。没吃过猪肉，王萧逸还是见过猪跑的。修真界不成文的规矩，王萧逸还是懂得。突破大境界的时候可能会遭遇雷劫，若是抗不过雷劫，就会生死道消。现在这个世界，什么最重要？当然是我自己的狗命最重要啊！王萧逸次日醒来之后，并没有立即选择突破。而是为了迎接可能到来的雷劫，做出充分的准备。这一准备。
就足足准备了三天。王骁义不惜血本，再次将狂兽机车华丽升级。再聚狂兽机车，装甲一千加一千，动力五百加一千。狂兽机车此时的装甲增强已经升到了十级满级，装甲属性值整整翻了一倍。到时候我坐在狂兽机车里面突破，车子起码能为了抵挡几道雷劫。除此之外。王萧逸将今日游戏商城中刷新出来的法器通通穿戴到身上，我再挖一个小型的防空洞，这就能再多一道保护。我可真是个平平无奇的小天才。王萧逸此时忍不住为自己的机智点赞。三天之后的中午，王萧逸身上穿满极品法器，坐在狂兽机车驾驶位上，而狂兽机车则停在小型防空洞中。万事俱备，只欠东风。这波，这波我必不可能死。王萧逸一口将住鸡丹吃下，全力运转功法。等待着筑基雷劫的到来，五行真气在王萧逸的丹田中疯狂旋转，渐渐有了凝气化液的趋势。滴答，一滴赤红色的液体出现在王萧逸的丹田之中。之后，之后就没有之后了。原本疯狂旋转的五行真气戛然而止，再也没有真气化为液体。王萧逸 ，Omega， 我不是已经都凝气十三层了吗？怎么吃完筑基丹还突破不了呢？王萧逸有些自我怀疑的打开了属性面板，境界凝气期十三层。完美凝气巅峰，体力200力量200精神200敏捷200没错呀，我都完美凝气巅峰了，属性值比欢欢还多一倍，怎么会突破不了呢？合着我这三天都白准备了呀！王萧逸，看来又要开始炼丹了，这一粒筑基丹根本就不管用呀！王萧逸一边说着，一边将身上的极品灵气脱掉。王萧逸有些颓废的开着狂兽机车离开了小型防空洞，又回到了自己的食物当中。一粒筑基丹不行，我就是吃十粒；十粒筑基丹不行，我就是一百粒。真气是有限的，我就不信我不能把所有真气转化为液态。王萧逸的炼丹师等级升到十级之后，炼制二品丹药的成功率达到了 30% 两天之后，王萧逸炼丹师等级升到十一级，炼制筑基丹成功率达到 50% 炼制出二十枚筑基丹。七天之后，王萧逸炼丹师等级升到十二级。炼制筑基丹成功率达到 70% 炼制出100枚筑基丹。14天之后，王萧逸炼丹师等级升到13级，炼制筑基丹成功率达到 100% 炼制出500枚筑基丹。30天之后，王萧逸终于实现了筑基丹自由。我就不信了，这么多筑基丹，我还不能突破达到筑基期？啥也不说了，开炫！依旧是熟悉的大盆装丹药， 1 0 0 0多粒筑基丹，整整齐齐的摆放在王萧逸面前。王萧逸二话不说。抓起一把筑基丹就扔到嘴里，筑基丹多了，果然不一样，效果那是立竿见影。王萧逸的身体立马出现不自主的抽搐，和村头王老二一样，见谁都嘚瑟。过了三个小时，王萧逸身体抽搐的症状才得以缓解。这筑基丹劲儿是大，啊，不能像凝气丹一样一把一把吃了。王萧逸，哦哦，第109章，六九雷劫，五行真气凝聚在王萧逸的丹田上方，凝气化液正在进行中。五行真气疯狂旋转，不断有液化真气从丹田上方滴落下来。五种颜色的液体在丹田下方汇聚，由小溪变为湖泊，由湖泊变为江海。王萧逸从凝气期突破到筑基期，整整持续了七天。最后一滴真气液从丹田上方滴落下来，至此凝气化液全部完成。王萧逸的四维属性同时开始攀升，三百点体力，四百点体力，四百五十点体力。属性达到四百五十点后，攀升速度开始降低。499点体力， 5 0 0点体力，四维属性最后都同时停留在500点。境界筑基期一层，体力500力量500精神500敏捷500王萧逸从未感觉到如此舒爽。忽然之间，天空中乌云密布，雷声滚滚。在王萧逸的正上方，雷劫开始汇聚。雷劫并没有给王萧逸太多的准备时间，转瞬之间，第一道天雷劈下，足有水桶粗的天雷。直接将小型防空洞轰塌，天雷去势不减，狂兽机车也在天雷下化为齑粉。王萧逸精心布置的两道防护手段瞬间被迫。天雷来得太过突然，王萧逸只能凭借身上的极品法器硬抗。天之道，损有余而补不足。刚刚筑基成功的王萧逸，直接被天雷劈到地上，浑身法器尽皆碎裂。雷云并没有消散，第二道天雷比第一道天雷粗了整整一圈，以更快的速度劈向王萧逸。王萧逸强行提了一口真气，九柄斩灵飞剑齐出，由下向上斩向天雷。九柄极品灵气在天雷之下化为飞灰，这才是第二道天雷。
，王萧逸此时已经失去了所有反抗手段，似乎被王萧逸的表现激怒。第三，五道天雷近乎同时落下。第三道天雷落下，王萧逸口吐鲜血。第四道天雷落下，王萧逸双膝跪地。第五道天雷落下，王萧逸瘫倒在地。雷劫的力量在王萧逸周身上下游走，肆无忌惮的摧毁着王萧逸的身体。我就不信，这贼老天能劈死我！王萧逸近乎癫狂，将所有剩余凝气丹、凝神丹、筑基丹直接塞入口中，想让我死呀？老子偏偏就不死！我就是这天地间蒸不烂、煮不熟、锤不扁、炒不爆、响当当的一粒铜豌豆。贼老天，你能奈我何？王萧逸放声嘶吼，丹药的药力与天雷的破坏力相抗衡。王萧逸的身体先是被丹药修复，马上就又被天雷破坏，两者完全将王萧逸的身体当成了战场。双方你来我往，针锋相对。王萧逸在生死之间反复横跳，天上的雷云散了又聚，聚了又散。啊！王萧逸惨绝人寰的声音持续了足足一个时辰。最终，王萧逸体内的雷劫力量被消除，王萧逸终于可以催动体内的真气，润水诀、秘技绝处逢生。蓝色的液状真气在王萧逸周身游走，迅速恢复着王萧逸的身体。天上的雷云开始积聚，最后一道雷劫强势来袭。后土诀，秘技后土之身，王萧逸周身上下出现一层土黄色的铠甲。风金诀，秘技凝气风金，一把由真气液凝聚的金色长剑出现在王萧逸右手中。烈焰诀，秘技烈焰一击，心脏跳动的声音如同雷鸣，强大的力量向剑身上汇聚。清风诀，秘技随风起落，王萧逸双脚踏地，直接在地上轰出一个直径两米、一米多深的大坑。王萧逸冲天起。挥舞手中的金色长剑，劈向最后一道天雷。巨大的轰鸣声从空中传来，碰撞产生的冲击波向四周扩散。劲风之下，树木折断，万兽溃逃。最后一道天雷落下后，雷云消散。身处爆炸正中央的王萧逸，此时如同断线的风筝，无力的从空中落下。汪汪！欢欢焦急的向王萧逸坠落的地方跑去。哈哈，贼老天，老子还活着呢！王萧逸刚叫嚣完，一大口鲜血。就从王萧逸口中喷涌而出，欢欢已经来到了王萧逸的身边，带着王萧逸回到龙血秘境中。哪怕王萧逸进入筑基期后实力暴增，但是最后一道天雷还是让王萧逸足足休养了七天。六九雷劫，实属罕见。哪怕是筑基期突破到金丹期，通常也就是一九雷劫、二九雷劫，拥有三九雷劫就可以成为是人中翘楚、万中无一的修真天才。至于六九雷劫，都是不世出的天才的专利。历经六九雷劫不死之人，日后无一不是修真界的巨擘。王萧逸凝气期突破到筑基期，就经历六九雷劫，当真可以称得上是前无古人，后无来者。主要是因为王萧逸在凝气期，四维属性就都达到了二百点。要知道，欢欢四维属性达到一百点，就已经是完美凝气了。普通筑基修真者筑基中期的属性，也就和王萧逸为突破筑基前的属性相仿。普通筑基修真者筑基巅峰的属性，也就和王萧逸突破筑基后的属性相仿。正是如此，王萧逸才会惨遭天妒，降下六九雷劫，想要除之后快。劫劫劫！王萧逸，我又回来了。经过七天的修养，王萧逸终于算是满血复活。修为达到筑基期后，会自动诞生神识，终于可以使用法宝，算是一只脚正式迈入修真界。除此以外，凝气化液后，真气的质量大幅度上升，因此。筑基期修士不但可以真气外放，形成护体罡气，还能更好的使用各种法术，战斗手段更为多样。筑基期修士之间真正生死相向之日，便是击碎对方护体罡气之时。法宝、罡气、法术这三样可以大幅度增加筑基期修士的战斗力。王萧逸从凝气期提升到筑基期后，兽珠兑换分页和游戏币兑换分页，每天刷新的道具数量和道具品质都得到了很大的提升。游戏商城刷新的道具数量从三个提升到六个，游戏商城刷新的道具品质最低都是蓝色品质的，紫色品质和金色品质道具刷新的概率大大增加。王萧逸对于这些刷新出来的道具自然是来者不拒，统统买买买。王萧逸此时正在整理这段时间获得的道具。第110章火速通关，旧的不去，新的不来。六九雷劫将王萧逸的极品法器尽数摧毁。从兽化版本开始，就陪伴王萧逸的狂兽机车也在天雷下化为齑粉。不过这七天，游戏商城刷新出来的道具很给力啊！紫色品质的斩灵飞剑真不错呀、啊，已经从极品灵气晋升为下品法宝了。这金色品质的御灵飞舟，它不香吗？专门用于飞行的中品法宝，用兽珠也可以启动。
，紫色品质的二品丹药，辟谷丹丹方，以后修炼再长时间也不必挨饿了。王萧逸将所有紫色品质和金色品质的道具看了一个遍，当真是越看越开心，越来越好玩。王萧逸脚踏下品法宝，斩灵飞剑，来到龙血秘境的血红色壁垒面前。我就站在你面前，你看我几分像从前？从前你对我爱答不理，今天我就让你高攀不起。进入筑基期的王萧逸已经具有了短暂的凌空能力。只见王萧逸脚下的斩灵飞剑迎风而长，转眼之间，斩灵飞剑的剑身已经达到两米，正是下品法宝最为普通的神通——巨化。门板大小的斩灵飞剑，在王萧逸的神识控制下，带着五匹的剑气砍向血红色壁垒。原本王萧逸拼尽全力都无法撼动分毫的血红色壁垒，此时在斩灵飞剑的剑锋下，如同脆弱的玻璃，纷纷碎裂。不多时，王萧逸就摧毁了第二层的血红色壁垒，龙血秘境的面积又扩大了百倍不止。龙血秘境中已经稀薄的血丝再次变得充盈，汪汪！欢欢从睡梦中醒来，开心的吸食着空中的血丝。一座三层楼高的传承宫殿出现在龙血秘境当中。王萧逸神识控制之下，解除了斩灵飞剑的巨化状态。斩灵飞剑回到王萧逸脚下，载着王萧逸向新出现的传承宫殿飞去。王萧逸还记得当初进入第一座传承宫殿中的惨状，当时的王萧逸被折磨的生不如死。王萧逸足足经历了三十多天的飞人历练。才成功通关传承宫殿的五层测试。如果不是受到黑衣男女的生死威胁，再来一次的话，王萧逸都不确定自己能否坚持下来。凝气期和筑基期还是处于修真界的入门阶段，因此传承宫殿的测试并没有发生变化。第二座传承宫殿依旧是针对身法、身体、攻击力、爆发力、回复能力这五项进行测试。第一关依旧是闪避无色圆球，只是圆球的速度更快，力量更强，数量更多。一分钟后，王萧逸潇洒走出。一脸傲娇，王萧逸 at m， 定，身法测试达到 s s s 评级，定，奖励清风咒星号一，就这，就这，就这，王萧逸化身复读机，疯狂嘲讽。时至今日，他还记得当初传承宫殿中的戒灵是如何嘲笑自己的。王萧逸足足复读了十多分钟，才终于停止自己的幼稚行为。传承戒灵 l l l， 是否进入下一轮传承测试？今天谁也别拦我，我要一次性通关。定，身体测试达到 S S S 评级。定，奖励厚土咒星号一。定，奖励风金咒星号一。定，奖励烈焰咒星号一。定，奖励润水咒星号一。定，第二座传承测试已完成，请领取传承宫殿内秘宝。不到十分钟，王萧逸就成功通关。王萧逸将传承宫殿中的秘宝席卷一空之后。就离开了传承宫殿。王萧逸站在第二座传承宫殿面前，做了一个鬼脸。王萧逸，下次记得把难度调高一点，这种难度对于我这种天才是没有用的。略略略，传承界灵 L L L。接下来的日子，王萧逸一边按部就班的修炼新获得的咒语，一边继续提高自己的副职业等级。定，炼气成功，获得一百点炼气师经验。定，获得斩灵飞剑子星号一。定。炼丹成功，获得五十点炼丹师经验。定，获得辟谷丹子星号一百。由于王萧逸的神识暴涨，无论是炼气还是炼丹，成功率都大大增加。三天过去了，王萧逸准备妥当。老大，我们会记得你的。老大，再见。老大，一路顺风呀。阿豪等人十分不舍地说道。王萧逸脚踏斩灵飞剑，在空中与众人挥手作别。一个多月的时间，阿豪营地又吸纳了新的成员。营地人数从256人提升到516人，成为中型规模的营地。此时，阿豪的境界已经达到青铜二阶。身为魔法师的阿豪，战力爆表。当然，这个战力爆表也是相对而言。阿豪晋升到青铜境界之后，曾经在私下里面和王萧逸切磋过一次。不到三分钟，阿豪就倒地不起，在床上整整躺了五天才能下床。这还是王萧逸特意留守的结果。此时的王萧逸完全拥有越级挑战的资本。王萧逸的神识已经十分接近元婴期的修真者，只是凝练程度还差一些而已。毕竟王萧逸的神识还没经过天雷淬炼。王萧逸在空中拿出金色品质的中品法宝玉灵飞舟，法宝玉灵飞舟，品质金色传说，品级中品法宝，描述专门用于赶路的飞行法宝，平稳舒适，自带护体罡气，可以免疫筑基中期以下的攻击，可以使用兽珠、灵石作为能源。玉灵飞舟见风而长。转眼间就变为十米长、三米宽的大型飞舟。王萧逸舒舒服服地躺在玉灵飞舟里面，淡青色的护体罡气出现，让王萧逸安全感倍增。还是这玩意儿好呀，嗯
，两万游戏币没白花，比踩在飞剑上飞行好多了。御剑飞行帅倒是很帅，但是风打在脸上也很疼呀，哪里有非洲来的舒服？最最最重要的原因，还是因为王萧逸是资深的恐高症患者，肯定会有书友问：王萧逸恐高的话，坐飞舟不也害怕吗？当然不会啦，现实当中恐高并不影响坐飞机啊。在王萧逸神识的控制下，御林飞舟的高度不断提升，王萧逸躺在御林飞舟中。向下俯瞰，大有一览众山小的感觉。那边高楼林立的，应该就是以前北安市的繁华地段，倒是没有发生什么变化。咦，那边发生什么了？第111章，翡翠树种。只见在远离市区的方向，有一棵参天古树拔地而起，高耸入云。王萧逸此时很难判断古树究竟有多粗多高。事出反常必有妖。王萧逸觉得古树之上一定会有机缘等待着自己。王萧逸将百余棵白色品质的寿珠。塞进御林飞舟的能量舱中，御林飞舟开启最快的飞行模式，在空中划出一道青色光芒，直奔古树而去。看尽行远，知易行难。王萧逸这次终于体会到了什么叫做望山跑死马。两天不眠不休的飞行，王萧逸才来到古树旁边。古树参天，仅仅是树干的占地面积就比十个足球场还大。树根盘根错节，伸出土地的树根须子就有水桶一般粗细。树冠向外伸展，当真可以说得上是遮天蔽日。很难用言语形容。王萧逸从御林飞舟中出来，就看到一群一边动物在树枝上厮杀。异变后的豹子、老虎、狸猫、狼正在粗大的树枝上争夺着什么。原本应该出现在地上的动物，此时竟然都出现在树上，这画面从让王萧逸觉得有点违和。但是等王萧逸真正来到树枝上，却觉得这样事情发生也可以理解，只因为树枝实在是太大了，哪怕树枝是圆形的，但是最上面一部分也宽阔的如同十二车道的马路一样。王萧逸并未立即加入战团，而是在远处先释放了洞察术。异变兽巨齿虎，境界青铜八阶，体力235力量268精神56敏捷296王萧逸一连查看了五只异变兽，每只异变兽的境界都打在青铜七阶之上。虽然异变兽的境界比王萧逸高很多，但是属性却完全不能和王萧逸相比。四维属性都是500点的王萧逸，当真是蝎子巴巴。独一份，一股令人无法拒绝的香味传来，异变兽的厮杀更加激烈了。只见在树枝的尽头出现了一个小小的树种，树种湛青碧绿，如同翡翠一般。王萧逸收起御林飞舟，祭起三柄斩灵飞剑，斩灵飞剑迎风而长，直接向异变兽杀去。哪怕是青铜境界的异变兽，也不过是肉体凡胎，如何能抵挡已经是下品法宝的斩灵飞剑？飞剑所过之处，异变兽纷纷倒地。叮，获得五千游戏币。叮。获得兽珠蓝星号五零，王萧逸在树枝上闲庭信步，慢慢的走向树种，香味越来越浓郁。走近之后，王萧逸只觉得通体舒畅，和自己第一次使用凝神丹的感觉很是相似。翡翠般的树种眼看就要成熟，王萧逸靠近前去，打算在成熟的时候采摘。就在王萧逸的手刚要碰到树种的时候，异变突生。王萧逸只觉得上方恶风不善，当即释放护体罡气，锋利的爪子攻击到王萧逸的护体罡气上。爪子与护体罡气摩擦，传来令人牙酸的声音。若不是王萧逸精神属性高达500点，在第六感的提示下，危机关头及时释放出护体罡气，否则就这一击，哪怕王萧逸不死，也会身受重伤。单论身体强度的话，筑基期的修士是万万不能和青铜境界的异变兽相比的。王萧逸的后背冷汗层层，不由得暗道一声侥幸。王萧逸稳了稳心神，抬头望去，却是一头巨大的老鹰。老鹰一展超过十米。锋利的爪子在阳光的照耀下烁烁放光，王萧逸连忙向巨鹰释放洞察术，异变兽通灵战鹰，境界白银三阶，体力 425， 力量 436， 精神 125， 敏捷536。王萧逸什么时候吃过这么大的亏？掐诀念咒，立刻反打。王萧逸强悍的神识已经牢牢锁定了空中的巨鹰，清风骤起，锁链拘魂。咒语结束，在王萧逸前面凭空出现一条青色的锁链，锁链瞄准巨鹰，直射而去。在神识锁定下，锁链如复古之驹一般紧追巨鹰不放。巨鹰在空中避无可避，不多时就被锁链缠住。王萧逸用手点指，催动体内的青色真气液涌向锁链，锁链中传来巨力，拉着空中的巨鹰飞速靠近王萧逸。王萧逸不敢大意，毕竟这通灵战鹰是白银三阶的异变兽。只见王萧逸身后十八柄斩灵飞剑齐出，组成斩灵剑阵。斩灵剑阵虽然是凝气期就能修炼
，但是凝气期最多是可以御剑飞行，短距离御使飞剑。进入到筑基期后，斩灵剑阵威力暴增，十八柄斩灵飞剑攒射而出，在空中形成一柄巨大的斩灵剑虚影。通灵战鹰自知不敌，却是无法躲避，一双鹰眼中充满了绝望。通灵战鹰 Sigma， 斩灵剑巨大的虚影劈向通灵战鹰的脑袋，坚硬的头骨瞬间化为齑粉。通灵战鹰一击丧命，叮。获得三万游戏币，丁，获得兽珠，子，星号一，救命啊！空中突兀的传来了女人救命的声音。王萧逸循声望去，见到一个女人从通灵战鹰的尸体上掉落下来。这巨鹰上面还有人吗？刚才我也没有看到呀。王萧逸一边说着，一边将已经成熟的树种摘了下来，放在手里仔细端详。王萧逸并没有任何搭救的意思。灵物：翡翠树种，品质：七彩至尊。描述：不可多得的世间灵物。可以大幅度提升结丹的概率，并且在晋升到金丹后自动觉醒一种木系神通。卧槽，这玩意儿不错啊！这还是王萧逸第一次在兽化版本中看到七彩至尊品质的道具。王萧逸现在所在的树枝，距离地面少说也有三百米，换算成楼房的话，就是一百多层的摩天大厦。从一百层楼上掉下去和从十层楼上掉下去的区别，王萧逸还是知道的。从十层楼掉下去是啪，然后啊；从一百层楼掉下去是啊，然后啪。王萧逸已经听到了女人啊的惨叫声，却迟迟没有听到啪的声音。不可能呀，应该能听到的呀！王萧逸站在树枝上，百思不得其解，小小的脑袋大大的问号。王萧逸 ，Omega， 这不科学啊！就在这时，一群巨鹰出现在王萧逸的面前，巨鹰之上传来了女人的怒斥声。第112章，一波未平，一波又起。哥哥，就是他抢走了翡翠树种，还把我的坐骑击杀了。要不是你们及时赶到，我就要被活活摔死。这个人偷树种在先，杀坐骑在后。最可气的是，这个人明明看到我掉下去了，还选择见死不救。哥哥，你要帮我报仇呀！女人带着哭腔说道。当真是听者伤心，闻者落泪。女人恶人先告状，怒斥王萧逸的种种恶行。在女人的主观引导下，巨鹰上的吃瓜群众也对王萧逸十分不满。就是啊，再怎么说也不能见死不救呀、啊。这个人真的好不讲理啊，这么欺负东方月妹妹。就是就是。愤怒的跺脚脚，太过分了！王萧逸听到女人和吃瓜群众的话语，也是怒火中烧，立刻火力全开。你就是纯纯的双标是呗？你怎么舔着个大脸在这里说话呢？怎么着？你偷袭我，差点把我干死，我还不能还手是吗？再者说，这翡翠树种是写你名了，还是写你姓了？我怎么就是偷了？你想杀我，我还要对你感恩戴德吗？看你掉下去，我当然是单纯的希望你摔得粉身碎骨呀。不过。很可惜，这个美好的希望并没有实现。王萧逸的嘴如同机关枪一样，突突突说个不停。女人几次想反驳，都被打断了。你你你什么你？我是你爹啊，非要让着你。女人第一次反击失败。我我我什么我？我出门就是没看黄历，倒了大霉了我。女人第二次反击失败。王萧逸口嗨的同时，也使用洞察术查看女人哥哥的信息。姓名：东方阳，职业：御兽师，境界。白银一阶，体力186力量203精神210敏捷196描述：御兽师可以和异变兽进行沟通，被御兽师收服的异变兽会恢复灵智并听从御兽师的命令。刚才恶人先告状的女人，则是叫做东方月，也是御兽师，只不过境界是青铜六阶。东方月多次尝试反击，都被王萧逸无情的打断，此时渲然欲泣，只能对东方阳说道：“哥哥，他欺负我。”东方月，此时东方阳和吃瓜群众都冷了，不敢相信眼前发生的这一幕。东方阳，吃瓜群众，东方阳和东方月是龙凤胎，东方阳可是比外人更了解自己这个妹妹。东方月是什么人物？那是五里变三分的选手呀、啊，部落吵架第一人。东方月师承他妈，当然也就是东方阳的母亲。自从东方月可以张嘴说话开始，当真是吵遍部落无敌手，出道即巅峰。东方阳万万没有想到呀，自己的妹妹。今天竟然会败在一个外人手里。东方月见东方阳没有反应，直接用手指盖掐住东方阳手臂内侧的一小块肉，之后瞬间旋转360度，疼！撒手吧，妹妹，哥哥替你报仇！一声堪比杀猪的惨叫从东方阳口中传来。东方阳一边揉着自己的胳膊，一边从通灵战鹰下来，静静地向王萧逸走过去。东方阳还给王萧逸使了一个眼色。东方阳，星号，王萧逸 ，Omega。很显然。王萧逸并没有领会东方阳的意思。只见东方阳手持长剑
，向王萧逸砍来。王萧逸顺势用斩灵飞剑还击，却发现长剑上的力量并不大。正在这时，一道声音在王萧逸脑海中响起：“兄弟，对不住哈，我这个妹妹从小被惯坏了，我在这里先给你赔个不是。”这难道是传说中的神识传音吗？王萧逸没有张嘴说话，在心中想到：“看来兄弟你的精神属性也很高呀，我还怕你听不到呢。”对的，这就是神识传音。王萧逸可以真切地感受到东方杨鱼月的情绪。老话说得好，举拳难打笑脸人。我并不是蛮不讲理的人，别人敬我一尺，我敬别人一丈，却不知今天的事情究竟如何解决呢？王萧逸向东方杨问道。我倒是有个方案，就是要委屈您配合一下。等会我假装不敌，放您逃走。刚才我已经示意手下的兄弟们，佯装追击一下就会撤回。不管您是否答应，我都会送您一颗翡翠树种作为赔礼。东方阳刚刚神识传音完毕，就在挥剑的同时，将一颗翡翠树种弹射到王萧逸的袖口当中。这，这我就却之不恭了。王萧逸错愕了一会儿，还是将翡翠树种收下了。这东方阳和东方月虽是龙凤胎，亦乃同胞，但行事风格却是相去甚远。这翡翠树种的稀有性自不必赘言，要不然东方月也不会背后偷袭，置王萧逸于死地。显然，翡翠树种对于东方阳、东方月来说都极其重要。但是东方阳却执意送给王萧逸一颗作为赔罪。王萧逸对于东方阳的胸襟气魄很是佩服，不由得好感顿生。在下东方阳再次替令妹赔罪。我叫王萧逸，山水有相逢，我们后会有期。毕竟是对方的地盘，王萧逸也害怕夜长梦多。这东方阳是明白事理的人，但是王萧逸可不敢指望东方月的爸爸妈妈、爷爷奶奶也是如此。王萧逸微微用力震飞了东方阳手中的长剑，紧接着一柄斩灵飞剑迎风而长。巨化之后飞到王萧逸的脚下，王萧逸脚踏飞剑向远方遁去。确实也如同东方阳所说的一样，身骑巨鹰的御兽师们只是追击一段时间后就放弃了。看样子马上就能逃出升天了。王萧逸终于算是放下心来，毕竟此时王萧逸身后只有一名御兽师还在追击。正当王萧逸以为今天的风波可以就此平息的时候，异变突生。王萧逸身后的那名御兽师不知道使用了什么秘法，一大群乌鸦突兀的出现，将王萧逸团团围住。这些乌鸦虽然无法对王萧逸造成伤害，但是却有一种奇特的能力。王萧逸如同遇到鬼打墙一般，飞一段时间后，竟然会回到原地。王萧逸自然是以为东方阳是个伪君子，出尔反尔，想要将自己围杀在这里，夺回翡翠树种。想到这里，王萧逸不由得心中大怒，声如炸雷，回身开口怒斥道：“东方兄，你这究竟是什么意思？”但是王萧逸回身看到的场景，却与他的预想全然不同。第113章：巫毒部落。除了王萧逸身后的那名御兽师，其他所有御兽师也都和王萧逸一样被乌鸦群包围。张扬，你什么意思？东方阳愤怒地喊道：“哈哈哈，什么意思？今天你们所有人都要死！”王萧逸身后的那名御兽师放声大笑。一道黑色的传送阵在古树树枝上出现，苍老阴哑的声音从传送阵中传出：“没错，今天你们在场的所有人都要死，你们的灵魂将成为灵压的祭品。”一群人身穿黑色长袍，在传送阵中出现。为首一人开口说道：“王萧逸连忙释放洞察术，姓名巫祸，职业咒术师，境界白银九阶，体力113力量228精神610敏捷225描述：咒术师供奉可以沟通两界的图腾，可以动用神秘的灵魂力量攻击诡异。巫祸，你究竟想要干什么？巫毒部落。”难道要向烈阳部落全面开战吗？东方阳看到巫毒部落的大供奉巫祸出现，也是大惊失色，开始祭祀吧。巫毒完全没有理会东方阳的意思，一群黑衣人在巫毒的召唤下，都高举双手开始吟唱。围绕着众人的乌鸦也开始怪叫，扰人心神。王萧逸此时还好，但是烈阳部落的部分成员已经开始哀嚎。王萧逸尝试用斩灵飞剑攻击乌鸦，却发现乌鸦如同灵体。斩灵飞剑根本无法对其造成伤害，这可如何是好？王萧逸第一次面对如此诡异的攻击，也不知道该如何应对。随着黑衣人施法进程的加快，乌鸦的叫声也越来越密集。在乌鸦的灵魂冲击下，王萧逸亲眼看到一名烈焰部落成员的灵魂从口中飘出来，随后灵魂就被围绕的乌鸦抢食干净。如此诡异的攻击让王萧逸亡魂大冒。王萧逸知道此时不能坐以待毙。尝试调动自己的神识，向围绕自己的乌鸦发起灵魂冲击。无法被斩灵飞剑的伤害的乌鸦，此时遇到王萧逸的灵魂冲击，如同烈阳下的积雪，竟然瞬间就融化了。王萧逸得理不饶人，调动更多的神识，直接将乌鸦团团围住。
，在王萧逸神识的绞杀之下，所有乌鸦尽数消失。三十六计，走为上策。王萧逸脚踏飞剑，刚要飞走，却发现自己被更多的乌鸦围住了。小娃娃，你的灵魂很美味吗？今天就留下来吧，可以用自己的灵魂侍奉灵鸦，这是你的荣幸。孤独阴哑的声音再起响起。我看好像有那个大病，荣幸，我荣幸，你星号了个星号。今天的事不宜出门，刚遇到一个傻星号，结果又来了一个傻星号，真把我当软柿子捏了不成。王萧逸的神识何其庞大，哪怕这次围绕王萧逸的灵压数量更多，也在瞬间化为乌有。王萧逸脚踏飞剑，直接杀向巫毒部落的众人。十八柄斩灵飞剑再次合一，巨大的斩灵剑虚影当头劈下。王萧逸通过刚才的洞察术也发现，身为咒术师的巫祸。自身体力并不高，因此王萧逸一上来就发动了自己的最强攻击，打算毕其功于一役。小娃娃，你还是太年轻了。在巫毒部落众人的头上，一个巨大的灵压虚影出现，灵压虚影轻轻一扇翅膀，斩灵剑虚影直接碎裂。王萧逸的最强一击并没有奏效，烈焰咒上，焚烧万物。王萧逸口中掐诀念咒，单手一指，熊熊烈焰出现在巫毒部落众人脚下。没用的，你的攻击不过是徒劳。灵压虚影张开嘴，熊熊烈焰全部被灵压虚影吸入口中。王萧逸还不死心，手持斩灵飞剑向巫祸砍去，一圈黑色的墙突兀的出现，将巫毒部落众人包围其中。王萧逸的斩灵飞剑根本无法穿透黑墙，王萧逸所有的攻击手段进出，全部无功而返。正在王萧逸一筹不展之际，东方阳却是逃出了灵压的包围，一声凄厉的鹰叫传来，刺破长空。东方阳逃脱出来之后，动用部落秘法。透支通灵战鹰的生命力，向烈阳部落发出求救信号。王兄，我来助你。东方阳持剑来到王萧逸身边。王兄，我们先帮助其他人脱困，只要人数足够，我们烈阳部落也可以发动多人秘籍，能够克制巫毒部落的灵压虚影。我的求救信号已经发出，只要我们解救出众人，坚持一段时间就能脱困了。东方阳向王萧逸发来神识传音。好的，就按照东方兄的计划行事。王萧逸很是痛快地回答道。东方阳和王萧逸两人并肩作战，开始解救烈阳部落的成员。但是巫祸哪里肯放任王萧逸解救烈阳部落的成员？种种犀利的灵魂攻击轰向王萧逸。王萧逸的神识更为强大，可以更快消灭围绕烈焰部落成员的灵压。东方阳也知道这件事情，因此心甘情愿地为王萧逸提供辅助，舍身抵挡巫毒部落的攻击。东方阳身为烈阳部落的少族长，护身的法宝自然不少，但是诸多法宝都在巫祸犀利的攻击下化为齑粉。东方阳自身也是身受重创。当烈阳部落的成员达到十个人以上时，东方阳带领烈阳部落成员开始召唤烈阳部落的图腾。迟则生变，东方阳为了加快吟唱进度，一口心头血喷涌而出。一团金色的光芒中，金色的三足金乌在烈阳部落众人的头顶出现。烈阳部落供奉的金乌正是巫毒部落的克星。虽然东方阳的境界远远低于巫祸的境界，但是在强烈的属性克制之下，也能勉力支撑。巫祸，你这祸害怎么还不死？今天我就替天行道，收了你！天空中传来一声暴喝，却是烈阳部落的首领东方阳的父亲东方烈。哈哈，你这老东西都没死，我怎么会舍得死呢？这次就先玩到这里，小心你的宝贝儿女，下次就没这么好运了。巫毒见东方烈来到，知道是不可为，便率领巫毒部落众人撤离。东方烈哪里肯轻易放过巫毒，直接一拳轰向巫毒。第114章，锤炼神石。东方烈的寒怒一击，并没有命中巫祸众人。这一拳直接在古树的树枝上轰出一个三米深的大坑。王萧逸看完之后，直接倒吸一口凉气。王萧逸向东方烈使用洞察术，却发现自己无法获得任何信息。很显然，东方烈的境界起码在黄金一阶之上。如果换算到修真体系中，那么东方烈就是元婴期的强者。东方阳看到自己的父亲已经到来，紧张的神经终于放松下来，直接一头栽倒在地。儿子，你怎么了？东方烈立马来到东方阳身边，将东方阳抱在怀里。东方烈原本打算追击下巫祸众人，但是看到自己的亲生儿子忽然昏迷，一时间哪里还顾得其他事情？王萧逸趁着东方烈关心儿子的时候，直接御剑而去。喂，你别走呀！王萧逸身后传来了东方月的声音，但是王萧逸完全没有理会，御剑飞行的速度更快了。看来我的攻击手段还是太欠缺了。关于神识的运用也一塌糊涂，如果下次单独遇到巫毒部落的人。可就没有这么幸运了。王萧逸回到龙雪秘境中，重新回顾这次战役的内容。从兽化版本加载以来，王萧逸一路上都是砍瓜切菜一般，完全没有人是王萧逸的对手。这次经历让王萧逸痛定思痛，打算好好闭关一段时间
，好好提升下自己的实力。此时此刻，巫毒部落内，奇怪了，我留下的巫毒印记怎么会消失了呢？难道是东方烈帮他清除的印记吗？倒也不是，没有这个可能。反正也是随手为之。不过那个娃娃的灵魂，闻起来真的是美味啊！巫霍深吸一口气，一脸陶醉，似乎还在回味王萧逸灵魂的味道。王萧逸还在龙血秘境中。思考如何才能快速的提升自己的实力，却不知道自己进入龙血秘境的无心之举，为自己躲过一场劫难。我需要有更高的境界，更好的法宝，更强的功法。对的，就是这样。除此以外，我还要加强自身神识的锻炼。王萧逸为自己定下了努力的目标。筑基期可以提升修为的丹药有很多，王萧逸现在拥有的材料可以炼制混元丹。至于法宝和功法，王萧逸只能寄希望于游戏商城。王萧逸说干就干。来到炼丹房，开始炼制混元丹。混元丹和筑基丹一样，都是二品丹药。王萧逸现在的炼丹师已经达到了15级，再加上王萧逸高达500点的精神属性，炼制混元丹的成功率已经达到 100% 完美凝气巅峰突破到筑基期的王萧逸，此时丹田中的五种颜色真气液浩如江海。常人的真气液不过是小溪小河，顶级天才的真气液也只是湖泊大小，完全无法和王萧逸的真气液相提并论。王萧逸单一颜色的真气液，足足是同境界修真者的十倍以上。更何况王萧逸是五行奇修，真气液的含量直接是同境界修真者的五十倍以上。如果是同境界修士的对战，王萧逸自然是真气绵长，一个打一群完全不在话下。但是如果面对超过一个大境界的，王萧逸则是力有不逮。这混元丹怎么效果这么差啊？我都吃了快吐了，筑基期第二层都没有达到，这可怎么办呀？王萧逸整整吃了一盆的混元丹。但是修为提升的并不明显，要不我修炼一下试试呢？王萧逸盘坐在地，五星朝天，开始运转筑基期的内功心法。两个小时过去了，王萧逸颓然的坐在地上，这修炼也太慢了吧，还不如吃混元丹呢。算了，暂时不想了，我先去睡一觉。王萧逸直接在龙雪秘境中的大床上呼呼大睡起来。等到王萧逸醒来的时候，时间已经到了次日的凌晨三点。王萧逸按照往常的习惯，打开游戏的商城界面。在游戏币兑换分页刷新出了三个紫色品质道具，两个金色品质道具，一个红色品质道具。卧槽，今天运气这么好吗？让我看看，都是些什么道具？三个紫色品质道具都是筑基期可以提升修为的丹药，质量不够，数量来凑。虽然丹药的品质低，但是量大管饱呀。我就不信，我吃完这三种丹药还不能提升到筑基期二层。两个金色品质道具，一个是功法，另外一个则是法宝。功法。炼魂大法，品质金色传说。描述：筑基期修真者可以修炼，可以有效提升神识强度。筑基期可以修炼一种神识进攻功法，一种神识防守功法。法宝炼魂锤，品质金色传说。品级二品法宝。描述：可以直接攻击神识的筑基期法宝，也可以搭配炼魂大法锤炼自身神识。这样的话，下次再面对巫毒部落的众人，我也不会束手无策了。也很不错嘛。最后一个红色品质的道具也是法宝，法宝万兽幡，品质红色史诗，品级二品法宝，兽魂零幺零零零零。描述筑基期的顶级神识法宝，进可攻，退可守。万兽幡猎杀一边兽后，可将兽魂收进万兽幡，可召唤兽魂进行战斗。兽魂的数量越多，境界越高，万兽幡的威力越大。如果我的万兽幡里面都是白银境界的兽魂，是不是可以和黄金境界的一边兽一战呀、啊？再大胆一点，如果我有黄金境界的兽魂，那我岂不是可以横着走了呀、啊？王萧一想到这里，美帝大鼻涕泡都快出来了。等我把修为提升上去，我就去猎杀白银境界的异变兽。接下来的日子了，王萧一一边炼丹一边修炼炼魂大法。炼丹的过程还好，只是吃丹药的过程有点痛苦。每次吃完丹药，王萧一都撑得很难受，但是炼魂大法修炼的过程就痛苦的多了。为了提供神识的凝练程度，王萧一只能自己打自己。龙血秘境中。王萧逸小心翼翼地控制炼魂锤，攻击自己的神识。啊，痛，痛，痛！王萧逸 ，O T two， 第115章万寿幡。这炼魂大法就如同七伤拳一样，欲伤敌先伤己。王萧逸的神识虽然庞大，但是并没有修炼过任何神识功法，只能通过神识本身的力量伤敌。当初绞杀围绕身体的灵压，王萧逸也完全是以量取胜，完全没有任何技巧可言。通过炼魂锤的敲打。极大的提高了王萧逸的神识强度。如果王萧逸之前的神识是松软的棉花糖，那么现在王萧逸的神识就是坚硬的棒棒糖。足足用了一个月的时间，王萧逸才将炼魂大法修炼到第一层。炼魂大法有一攻一守两种秘籍。
，炼魂大法的防守秘技——炼魂灵牢，是将自身的神识化为牢笼，将神识海保护起来。炼魂大法的进攻秘技——千刃魔枪，则是将自身神识化为一杆长枪，一刃为一次攻击，修炼到极致，可发动千次魔枪攻击。炼魂灵牢需要炼魂大法两层才能修炼，千刃魔枪则是需要炼魂大法三层才能修炼。这一个月。王萧逸的修为也终于筑基期一层，提升到了筑基期三层。修炼的岁月还真的是枯燥呀！欢欢，我们出去打猎吧，你说怎么样？到时候我们回到秘境中烤肉吃。王萧逸结束了炼魂大法的修炼，对欢欢说道。在睡梦中的欢欢听到前两句话，没有任何反应，但是听到“烤肉”两个字，直接就从睡梦中醒过来了，嘴角流下了不争气的泪水。欢欢，一人一狗从龙雪秘境中出来，现在的时间是上午九点。王萧逸躺在玉林飞舟中，对周边的异变兽释放洞察术。青铜二阶的狂暴狸猫境界太低 ，pass。青铜九阶的铁甲虫看起来一点都不威风 ，pass。王萧逸不仅仅是要满足自己的口腹之欲，也在为红色品质的二品顶级法宝万兽幡寻找合适的兽魂。青铜九阶的巨齿虎，这个不错嘛，既可以用来吃，还能获得合适的兽魂，真是一举两得呀！异变兽巨齿虎，境界青铜九阶，体力。453力量468精神123敏捷346异变兽的精神属性达到100点以上后，也会自动诞生神识。巨齿虎明白了王萧逸的意思后，十分愤怒，仰头就是一声虎啸，虎啸声震动山林。弱小的异变兽听到声音后，无不惊慌逃窜。巨齿虎，怎么着，不服气是吗？今天我就把你当菜点了，你能怎么办吧？打不过巫毒部落，我还打不过你吗？自从王萧逸被巫毒部落按在地上摩擦之后，胸中就有怒气难以释放。现在又被巨齿虎激怒，王萧逸彻底绷不住了，掐诀念咒，起手就是两记法诀：清风骤起，锁链聚魂，烈焰骤然，焚烧万物。青木色的锁链转瞬即至，将巨齿虎捆了个结结实实。熊熊烈焰从巨齿虎脚下燃起，将巨齿虎包裹其中，紧接着就传来了烧焦的羽毛气味。汪汪，欢欢，这是要开饭了吗？我都迫不及待了，欢欢 ，sigh sigh。虽然王萧逸现在只是筑基七二层的修真者，但是对付青铜级别的异变兽，可以说得上是三个手指拿田螺，十拿九稳。毛也烧得差不多了，准备受死吧。十八柄斩灵飞剑齐出，巨大的斩灵剑虚影在空中出现，瞬息之间就将巨大的虎头砍下。王萧逸手持万兽幡，用真气催动，只见万兽幡周围阴风呼啸，不多时，一道灵魂从巨齿虎的身体中出来。飞向万兽幡，叮，获得五千游戏币，叮，获得兽珠蓝星号五零，叮，万兽幡兽魂数量加一。巨齿虎的兽魂进入到万兽幡中之后，实力依然是青铜九阶，这就是万兽幡的恐怖之处。除此以外，万兽幡可以用阴气运养，也可以用兽珠提供能量，这样在使用万兽幡的时候，不需要王萧逸提供真气。王萧逸将巨齿虎的尸体搬进龙血秘境中，接下来的事情。就是熟悉的烤肉环节了。不多时，龙雪秘境中充满了烤肉的香气。我这么辛苦的修炼，不就是为了有口肉吃吗？你说是吧？欢欢，王萧逸右手抓着巨齿虎巨大的后腿，吃的满嘴是油。汪汪，欢欢则是将火力对准了巨齿虎的排骨，吃的不亦乐乎。一人一狗在龙雪秘境中吃的正香，乌霍却是在外面很是迷茫。王萧逸从龙雪秘境中出来的时候，乌霍就感受到了自己留下的巫毒印记。乌霍察觉到印记后，欣喜不已，特意中断修炼，自己一个人出来。可乌霍没有想到，这印记还在移动当中。乌霍为了尽快击杀王萧逸，只能动用秘法。就差一公里的距离，乌霍就能追到王萧逸了，却惊讶地发现自己留下的印记又消失了。乌霍，乌霍整个人都被王萧逸弄得不好了。乌霍从上午九点追到中午十二点，又从中午十二点在王萧逸消失的地方等到了晚上六点，整整九个小时过去了。乌霍还是没有找到王萧逸。此时此刻，龙血秘境内，终于吃饱了，这才是生活吗？总是修炼，能有什么意思？还是烤肉好吃啊！青铜境界的烤肉就这么好吃了？不知道白银境界的烤肉会是什么味道？要不，明天我们去尝试猎杀下白银境界的异变兽？欢欢，你说怎么样？王萧逸躺在大床上，对身边撑得哼哼直叫唤的欢欢说道。汪汪欢欢勉为其难的回答道：“可惜有肉没有酒呀，要是有点酒喝。”那就更好了，算了，今天不修炼了，今天就放肆一天，好好睡上一觉。王萧逸 ，O Z Z， 欢欢 ，O Z Z， 龙雪秘境的火堆旁
，只剩下巨齿虎硕大的骨头，骨头上面一丝肉都找不到了，干净到狗见了都摇头。一人一狗吃了六个小时，将整个巨齿虎都吃掉了。龙血秘境内，王萧逸躺在柔软的大床上睡得正香。龙血秘境外，巫祸藏在草丛中，苦苦等待着。我就不信这个邪了，你还能消失不成？夜晚来临，巫祸瘦削的身影在月光下被拉得很长。夜风刮过，单薄的黑色长袍下。巫祸开始哆嗦，巫祸，王萧逸 ，O Z Z， 第116章，巫祸的纠结。巫祸这一等，就从下午六点等到了次日上午九点。巫祸身为咒术师，精神属性很高，但是其他三种属性则比较低。再加上巫祸很早就已经是巫毒部落的供奉，已经很多年没有过这种风餐露宿的生活了。阿嚏！巫祸躲在草丛中，身上单薄的长袍沾满了露水，浑身发冷的巫祸连续打了三个喷嚏。到现在都没有出现，看来应该不会出现了。这一晚上算是白遭罪了。阿嚏！巫祸再回部落的路上，一边打喷嚏，一边抱怨着。王萧逸 ，O Z Z。王萧逸这一觉直接睡到了中午十二点，绷紧的神经总算是放松了下来，睡得真香呀。是时候开始新一天的狩猎了，加油，奥利给！此时的王萧逸精神百倍。王萧逸，反斜杠反斜杠星号 O 星号斜杠。此时的巫祸神情疲惫。巫祸，巫祸左脚刚刚踏入部落门口的时候，消失了一天的巫毒印记再次出现了。巫祸，明，这波我必不可能失败。臭小子，你给我等着！巫祸启动秘法，撒腿就跑，直奔王萧逸所在的方向。跑啊，有种你就一直跑！巫祸一口黑血喷出，速度再次加快。与此同时，王萧逸又开始了新一天的狩猎，就先找一只白银一阶的异变兽练练手吧。好巧不巧。王萧逸眼前就有一头白银一阶的疾风魔狼，这就很舒服。昨天的巨齿虎有点块头太大了，这头疾风魔狼个头不大不小，刚刚好。异变兽，疾风魔狼，境界白银一阶，体力553力量536精神225敏捷521白银一阶的疾风魔狼，除了精神属性外，体力、力量、敏捷三项属性比王萧逸还要高上几十点。清风骤起。锁链聚魂，青木色的锁链虽然捆绑住了疾风魔狼，但是疾风魔狼作为白银境界的异变兽，已经诞生了神通。只见疾风魔狼放声长啸，一柄柄疾风魔刃从口中飞出，将身上锁链全部击碎。白银境界的异变兽果然不好搞定。王萧逸口中虽然抱怨，但是手中的动作却并未停歇。去吧，炼魂锤！金色品质法宝炼魂锤凭空出现在王萧逸的手中。王萧逸运用真气，右手奋力一掷。炼魂锤瞬间砸中疾风魔狼的头部。炼魂锤作为专攻神识的法宝，直接作用于疾风魔狼的灵魂。疾风魔狼陷入了长达十秒的眩晕当中。王萧逸岂会放过这么好的进攻机会？巨大的斩灵剑虚影劈空斩向疾风魔狼，斩灵剑虚影第一击砍向疾风魔狼的脖颈，直接砍破疾风魔狼的皮毛，鲜血狂喷。斩灵剑虚影第二击继续砍向伤口处，已经可以看到疾风魔狼雪白的骨头。斩灵剑虚影第三击。巨大的力量之下，疾风魔狼终于身死。叮，获得两万游戏币。叮，获得兽珠。子，星号一。叮，万兽翻兽魂加一。炼魂锤首次建功，巨大的精神属性差距下，疾风魔狼还没从眩晕中清醒，就失去了性命。哇哦，终于有白银境界的异变兽可以吃了。王萧逸二话没说，直接将疾风魔狼的尸体搬到了龙血秘境当中。十秒之后，巫祸又一次出现了。卧槽！这小子是我仇家派来玩我的吗？巫祸此时哪里还有部落供奉的模样，直接被破防，气急败坏的大骂道：“巫祸 S， 龙血秘境中，欢欢已经帮王萧逸升起了篝火，又到了一天一度的烤肉大会。”王萧逸 s i s i 欢欢 s i s i 一人一狗盯着篝火上的烤肉串，目不转睛，等待食物成熟的时间是如此的漫长。王萧逸和欢欢也不怕烫，烤熟的肉直接扔到嘴里。白银境界异变兽的肉，在肉当中竟然有一股天然的香气，令人食指大动。除此以外，烤肉入口即化，在口中直接化为庞大的能量，滋补着王萧逸的身体和经络。这也太香了吧！这也太好吃了吧！此时，龙血秘境外的巫祸正在天人交战，走还是不走，这是一个问题。你说走吧，万一巫毒印记又出现了怎么办？你说不走吧，巫祸自己一天一夜没有好好吃饭了。风餐露宿，加上连续动用秘法。此时的巫祸身体劳累，精神疲惫。算了，来都来了，就再等三个小时吧。三个小时后，如果这小子没有出现，我就回部落。
到部落的时候还能赶上晚饭。王萧逸，反斜杠反斜杠星号 O 星号斜杠，乌霍。三个小时后，乌霍再次踏上了返回部落的旅途。六个小时后，乌霍左脚踏入了部落的大门，满满的香气在巫毒部落中飘散。乌霍第一次觉得饭菜是如此美好，人间烟火气，最抚凡人心。正当乌霍拿起筷子准备开始吃饭的时候，巫毒印记再次出现了。乌霍不为所动。依旧不急不慢地吃着碗中的饭菜，太小瞧我乌霍了。同样的招数，第二次对我是没有效果的。乌霍吃完饭菜，回到自己的房间开始修炼。此时巫毒印记仍然存在，会不会是圈套？一定是敌人扰乱我的心神，我不能上当。花开两朵，各表一枝。王萧逸并不知道乌霍此时纠结的心态。此时的王萧逸正在测试万寿幡的威力。王萧逸手持万寿幡，直接召唤出青铜九阶的巨齿虎兽魂和白银一阶的疾风魔狼兽魂。源源不断的真气从王萧逸身体中传送到万寿幡，两只异变兽如同活了一般，直接扑向眼前的异变兽。王萧逸为了测试万寿幡的威力，特意挑选了一只青铜九阶的异变兽，一二敌一，还有境界压制，不到五分钟就结束了战斗。叮，获得五千游戏币。叮，获得兽珠蓝星号五零。叮，万寿幡兽魂加一。同时召唤两只兽魂的话，万寿幡消耗的真气还可以接受。五分钟的话，只消耗了大概 1% 的灵气。这样的话，我能使用500分钟，也就是8个小时。这万寿幡的真气消耗还在可以接受的范围内，就是不知道这阴气从哪里获得。不过我兽珠倒是有的是，等会儿可以用兽珠作为能量测试一下。王萧逸此时正在开开心心的测试万寿幡，乌霍在修炼当中却是心神不宁，去还是不去，是一个煎熬的选择。第117章：灵压图腾柱。王萧逸这次选择白银一阶的异变兽作为猎杀对象，我是用白色的兽珠呢，还是用蓝色的兽珠呢？王萧逸短暂想了一想，就将刚刚获得的50颗蓝色兽珠捏碎，兽珠的能量被万寿幡吸收。此时，万寿幡的能量显示为110000。进击吧，兽魂！王萧逸十分中二的大叫道。三只兽魂从万寿幡中窜出，这次不需要王萧逸为万寿幡提供真气，王萧逸直接玉石斩灵飞剑，在一旁压阵。现在的场面就是兽多欺负兽少，三只兽魂围杀一只异变兽，还有王萧逸在一旁助攻。整个战斗并没有发生什么意外，哪怕是白银一阶的异变兽，不到半个小时也被击杀。叮，获得两万游戏币。叮，获得兽珠。子，星号一。叮，万兽翻兽魂加一。半个小时的战斗消耗了五点能量，还可以吗？我别的不多，就是蓝色兽珠多。我是要拥有一万只兽魂的男人。加油，奥利给！一个小时后，王萧逸击杀了第一只白银二阶的异变兽，叮，获得三万游戏币，叮，获得兽珠，子，星号一，叮，万兽翻兽魂加一。两个小时后，王萧逸击杀了第一只白银三阶的异变兽，叮，获得五万游戏币，叮，获得兽珠，子，星号一，叮，万兽翻兽魂加一。随着王萧逸万兽翻中的兽魂数量越来越多，兽魂境界越来越高。王萧逸猎杀异变兽的速度越来越快，王萧逸整整猎杀了一个晚上。此时万兽幡中已经有十个兽魂，其中白银五阶、白银四阶、白银三阶的兽魂各一只，白银二阶兽魂两只，白银三阶兽魂三只，青铜九阶兽魂两只。等到天光大亮，王萧逸将白银五阶异变兽的尸体搬进龙血秘境中，准备烤肉大餐。乌霍此时的脸色如同便秘了一样。乌霍感受到巫毒印记消失后，反而松了一口气，因为他终于不用再纠结。究竟是去还是不去了？整整一个晚上，巫霍都无法安心修炼，已经是白银九阶的巫霍，差点坐火入魔。不能这个样子，我距离黄金境界也只差临门一脚。因为这个臭小子，我感觉这两天心境都不稳了。我一定要想出一个办法才行，否则这小子就会成为我的心魔。巫霍在房间中思考再三，召集自己的手下前来议事。王萧逸和欢欢依旧十分欢乐的在秘境中吃着烤肉，唱着歌，并不知道危险正在悄悄来临。下午三点。王萧逸从龙雪秘境中出来，再度开启自己的猎杀之旅。与此同时，巫霍带领自己的二十名心腹手下前往围剿王萧逸。下午六点，王萧逸的万兽幡已经收集了二十只兽魂。突然，王萧逸周身又出现了黑色的灵压。虽然王萧逸刚刚修炼到炼魂大法的第一层，还不能使用炼魂灵牢和千刃魔枪，但是已经可以主动改变神识的形状进行攻击和防守。王萧逸分出一部分灵石，化为锋利的宝剑。不到三秒。围绕王萧逸的灵压就被全部击杀。咦，巫霍看到这一幕，不由得惊叹出声。距离上次见面刚刚过了一个月的时间。
。巫霍万万没有想到，王萧逸的神识已经凝练到这种程度，并且可以改变灵石样子进行攻击。谁？谁在偷袭老子？王萧逸循声望去，看到巫霍一行人，又是你们！你们是小蝌蚪吗？到处找妈妈？很抱歉，我不是你们的妈妈，你们滚吧！攻击未到，口炮先行。王萧逸直接火力全开，先从气势上压倒对手。巫霍听到王萧逸的嘲讽，直接被气得七窍生烟，差点失去了理智。巫霍大手一挥，二十名心腹手下从巫霍身后杀出。王萧逸捏碎了百余颗蓝色兽珠，万兽翻一卷，二十只兽魂从万兽翻中冲出来。兵对兵，二十名咒术师 vs 二十只兽魂，将对将，王萧逸 vs 巫霍，仇人见面，分外眼红。王萧逸还是清风咒和烈焰咒起手，同时手持斩灵飞剑冲向巫霍，蠢货。只会打嘴炮，不知道这样的招数对我是没有用处的吗？还真是不长记性。在巫霍面前出现一层黑色的木墙，木墙挡住了青木色的锁链，又将熊熊烈焰熄灭。此时，王萧逸已经来到了木墙前面，炼魂锤出现在右手中，奋力砸向木墙。木墙可以抵挡法术和物理攻击，但是无法阻挡炼魂锤的神识攻击。炼魂锤是大力臣的一击，直接砸中巫霍的脑袋。啊！随着巫霍的一声惨叫。黑色的木墙也就此消失，巨大的斩灵剑虚影直接斩向巫霍的头颅。眼看王萧逸就能一击制敌，没想到在最为关键的时刻，巫霍竟然苏醒过来。巫霍也是老牌的白银九阶强者，在生死危机之下，刻有灵压的图腾柱出现在巫霍身前。斩灵剑虚影斩在图腾柱上，虚影瞬间消失。十八柄斩灵飞剑从虚影中散落下来，斩灵飞剑早与王萧逸心意相通，但是此时王萧逸在用神识调动斩灵飞剑。却出现了一种晦涩的感觉，无法做到如臂使指。王萧逸连忙加大神识的力量，将十八柄斩灵飞剑召回身边。这这究竟是怎么回事？啊？这也是王萧逸第一次遇到这种情况。刚刚经历生死危机的巫霍，此时也是冷汗直流。已经六十多岁的巫霍，万万没有想到，今天差点一个照面就被击杀。幸好巫霍的精神属性已经六百多点，炼魂锤的眩晕效果只持续了一秒钟。臭小子，今天我一定要将你夺魂炼魄！让你求生不得，求死不能。巫霍一只手放到图腾柱上，白银九阶的力量传送到图腾柱上，图腾柱上散发出浓浓黑气，连带着周围空气的温度都开始下降。臭小子，受死吧！巫霍，警号！王萧逸心中大惊，只觉得自己手中的万寿幡不听自己控制的颤抖。王萧逸感觉到万寿幡的异样，脸上的表情很是复杂。王萧逸，第118章，巫霍身死。王萧逸感受到了万寿幡的兴奋，灵压图腾柱释放的竟然是王萧逸求而不得的阴气，不需要王萧逸用真气催动，滚滚阴气就涌入了万寿幡当中。阴气至阴至邪，专门污秽法宝，轻则可以切断法宝和修真者之间的联系，重则法宝灵气全失，再也无法使用。污惑看阴气比往日更加汹涌，心中也是很纳闷，难不成这灵压图腾柱已经有了些许灵性，可以感受到自己的愤怒，所以今天阴气分外浓郁？如果真的是这样的话。那我用不了多久就能迈入黄金境界了。滚滚阴气直接将王萧逸包围，更多的阴气从灵压图腾柱中喷涌而出。五分钟过去了，阴气并没有消失。叮，万寿幡能量加五百，这小子身上的护身法宝品质不错嘛，可以抵挡这么长时间。巫霍猜测道。半个小时过去了，阴气还是没有消失。叮，万寿幡能量加三千，这小子身上的护身法宝有这么多，究竟是什么来历啊？巫霍有点不淡定了。但是他对于图腾柱还是信心十足，毕竟还没有一个人在阴气的包围下存活。一个半小时过去了，阴气终于消失了。叮，万寿幡能量加九千，可惜了，就差一点点，万寿幡的能量就充满了。王萧逸略有遗憾的说道：“毕竟现在万寿幡的能量已经来到九千五百三十六点，此时灵压图腾柱里面真的一丝阴气都没有了。”巫霍看到活蹦乱跳、完好无损的王萧逸，感觉自己的三观都被颠覆了。巫霍。感谢老铁送来的阴气大礼包吧，你也是太客气了，来就来呗，还非要带礼物来，见外了不是？这礼物送的挺好，下次不许送了。王萧逸的话当真是杀人诛心。巫霍看到王萧逸手中阴气滚滚的万寿幡，终于明白究竟发生了什么。年年苦恨压金线，为他人做嫁衣裳。这灵压图腾柱中的阴气，都是巫霍四十多年来一点一滴积攒的，也是巫霍从白银境界晋级到黄金境界的依仗。四十多年的心血付诸东流，晋升黄金的希望被断送。巫霍此时彻底失去了理智，释放咒术攻击王萧逸。王萧逸此时稳操胜券，哪里会成匹夫之勇？
。面对巫霍失去理智后没有章法的攻击，王萧逸利用自身高达六百点的敏捷属性，都一一躲过。半个小时后，巫霍脱力的坐在地上，脸上写满了绝望。趁你病，要你命！王萧逸手持炼魂锤，再次袭来。现在的巫霍已经无法释放木墙阻挡攻击，炼魂锤准确无误的击中巫霍的脑袋。王萧逸手持斩灵飞剑，一剑刺入巫霍的胸膛。叮。获得三十万游戏币，叮！获得阴气珠，子星号一。巫霍临死前也没有想到，自己竟会筑基期二层的修真者击杀。最为讽刺的是，一个月前，这个修真者还被巫霍按在地上蹂躏摩擦，毫无还手之力。三十年河西，三十年河东，明七百首翁，莫欺少年穷。随着巫霍身死，战斗完全倾向了王萧逸一方。虽然这二十名咒术师的境界都在王萧逸之上。但是现在的王萧逸哪里是可以单纯用境界进行衡量的？有了王萧逸的加入，剩余的咒术师纷纷身死。叮，获得五万游戏币。叮，获得阴气珠。蓝星号五零。不到半个小时，王萧逸就结束了战斗。王萧逸查看新道具阴气珠的属性。道具阴气珠，品质紫色稀有。描述：使用紫色品质的阴气珠可以获得一千份阴气。经此一役。王萧逸除了获得海量游戏币以外，还获得了一颗紫色阴气珠，一千颗蓝色阴气珠。和紫色阴气珠相比，使用蓝色阴气珠只能获得100份阴气。但是在系统的加持下，王萧逸反倒是获得蓝色阴气珠更为划算。获得阴气珠后，王萧逸终于可以肆无忌惮地使用万兽幡。兽魂为万兽幡中的阴气所化，只要万兽幡中的阴气不断，兽魂所受的伤势顷刻间就可以恢复。哪怕兽魂被摧毁，也可以通过阴气重生，只是需要一段时间酝酿兽魂。并且需要的阴气过于庞大，山林之中，二十只兽魂正在围攻一头白银九阶的异变兽。这只异变兽身形庞大，如同小山一般，竟是头嗜血野猪。异变兽嗜血野猪，境界白银九阶，体力八百六十三，力量四百六十八，精神一百二十三，敏捷四百二十一。嗜血野猪高达八百六十三点的体力，当真是皮糙肉厚。值得庆幸的是。嗜血野猪的力量和敏捷并不高。俗话说得好，老虎架不住狼多，更何况是一头野猪呢？经过三个多小时的鏖战，嗜血野猪终于身死。王萧逸也收获了第一只白银九阶的兽魂。叮，获得十万游戏币。叮，获得兽珠。子，星号一。叮，万兽翻兽魂数量加一。王萧逸和欢欢合力，才将小山般的嗜血野猪搬进了龙血秘境。接下来的一周，一人一狗。都开心的吃着野猪烤肉，有了嗜血野猪兽魂坐镇，猎杀异变兽的计划更加顺利，完全不需要王萧逸亲自出手。这一周的时间，王萧逸的兽魂终于达到了一百只。王萧逸宁缺毋滥，在嗜血野猪之后，猎杀的异变兽也都是白银九阶的。此时，王萧逸足足拥有八十只白银九阶的异变兽。王萧逸曾经自不量力的想要猎杀黄金一阶的异变兽，结果被黄金一阶的异变兽一顿暴揍，狠狠的按在地上摩擦。异变兽达到黄金境界后。就会觉醒本命神通，黄金境界的异变兽和白银境界的异变兽，当真是一个天上一个地上，完全不能通过增加白银境界异变兽的数量弥补之间的差距。王萧逸也知道是不可为，只能退而求其次，继续猎杀白银九阶的异变兽，增加万兽幡中兽魂的数量。一个月后，王萧逸正在山林中开开心心的猎杀异变兽，忽然山林中地动山摇，异变突生。第119章黄金九阶兽魂。只见山林最高处的山峰上。一道金色的光柱冲天起，金光久久不见消散。山林中的异变兽开始向外奔逃，其中不乏黄金境界的异变兽。事出反常必有妖。究竟山林中发生了什么事情，连黄金境界的异变兽都感到本能的恐惧？在好奇心的驱使下，王萧逸打算逆流而上一探究竟。王萧逸爬上一棵大树，静静地趴在树冠上面。山峰上的金光依旧存在，如同贯彻天地一般。在正东方，出现了一头身高超过三十米的巨型猿猴。随手拔出一棵大树，抓在手中当做武器。在正北方，出现了一只一展超过百米的巨鹰，一声鸣叫，空中的异变兽纷纷掉落，生死不知。在正西方，一头浑身冒火的麒麟，脚踏一团火红色的云朵，正在踏空而行。在正南方，传说中的神鸟凤凰正口吐烈焰，烈焰所过之处，纷纷化为焦土。这些异变兽境界至少在白金以上了吧？王萧逸趴在树冠上，小心翼翼地说道。此时，王萧逸的位置。距离神鸟凤凰最近，哪怕是相隔十几公里，王萧逸都能感觉到炎热，树叶也在火焰的炙烤下开始变黄。不多时，四头异变兽都赶到了山峰上。四头异变兽的境界相仿
，刚一见面就大打出手。巨型猿猴对上了火麒麟，巨鹰则是杀向了神鸟凤凰。这一战打的是天昏地暗，日月无光。王骁毅身处十几公里之外，在战斗余波的影响下，也必须牢牢抓紧树干，才不会从树冠上掉下去。原本山林中最高的山峰，此时已经被打得四分五裂。大概过了半个小时，山峰中的金光彻底消失。四头异变兽的战斗终于停止了，山林又重新恢复了平静。哪怕是看到最后，王萧逸也不知道是谁获得了宝物。隐约中就记得覆盖方圆十几平方公里的火雨从天而降，一声惨厉的鹰叫之后，战争就突兀的停止了。王萧逸在树冠上面又等了大概半个小时，确认四头恐怖的异变兽离开了之后，才从树上下来。王萧逸蹑手蹑脚的往山峰的方向进发，没走多远，却发现了一头重伤的异变兽。异变兽，疾风魔狼，境界。黄金九阶，体力 1,314 力量 1,036 精神443敏捷996。王萧逸的万兽幡中也有一头疾风魔狼的兽魂，只不过那头疾风魔狼的境界只有白银一阶。此时这头黄金九阶的疾风魔狼已经奄奄一息。王萧逸，哦哦 ，bingo， 还有这么好的事情吗？老天爷饿不死瞎家雀，谁家过年不吃顿饺子呢？王萧逸已经开心的胡言乱语了。清风骤起，锁链聚魂。王孝义以防万一，还是使用清风咒，将重伤的疾风魔狼捆了个结结实实。哪怕这头异变兽已经奄奄一息，但是王孝义还是先后动用炼魂锤和斩灵剑，耗费了一个多小时，才将这头疾风魔狼杀死。黄金九阶的异变兽何其强大！王孝义的斩灵剑虚影砍到疾风魔狼的脖子上，堪堪只能破皮。至于白银境界的兽魂，攻击力还不如王孝义。根本就无法对黄金九阶的疾风魔狼造成有效的伤害，王萧逸也只能亲力亲为。斩灵剑虚影可以砍破皮毛，但是想要切开疾风魔狼的血肉却是千难万难。斩灵剑的虚影直接卡在了疾风魔狼脖子上的肌肉里面，王萧逸只能将斩灵剑虚影当成锯子，将疾风魔狼的脖子一点点锯开。此时的情形就如同用钝刀子切肉。这一个小时，无论是对王萧逸还是对疾风魔狼，都是一种折磨。哪怕王萧逸真气量远超同柴，一个小时后，王萧逸的真气也是见底。王萧逸整个人浑身是汗，好像刚刚从水缸中捞出来一样。王萧逸，这斩杀黄金九阶的异变兽，真是个体力活啊！等到疾风魔狼彻底咽气的时候，王萧逸分明从疾风魔狼的眼睛里看到解脱后的快乐。疾风魔狼 x x， 丁，获得一百万游戏币，丁，获得兽珠金星号一，丁。万兽翻兽魂数量加一，欢欢，赶紧给我出来，一起把黄金九阶的异变兽搬进去，可把我累坏了。王萧逸在龙血秘境中修炼了两个小时，才将消耗一空的真气补满。机不可失，失不再来。我要赶紧出去，看看还有没有其他受伤的高境界异变兽。不到十分钟，王萧逸又发现了一头黄金五阶、濒死重伤的异变兽。王萧逸手持万兽翻，直接招魂出黄金九阶的疾风魔狼兽魂。有了疾风魔狼相助后。王萧逸终于不用亲自出手，这头异变兽也没有像疾风魔狼一样死去的那么痛苦。黄金九阶的疾风魔狼连续两记锋刃就结束了黄金五阶异变兽的性命。丁，获得八十万游戏币。丁，获得兽珠金星号一。丁，万兽翻兽魂数量加一。黄金九阶的兽魂真是给力啊！唯一的缺点就是消耗能量太多了，五分钟就消耗了一百点能量。不过消耗能量多，效果也明显呀。看来平时对敌还是释放白银境界的兽魂比较合算。如果是要一击制敌的话，释放黄金境界的兽魂更有效果。王萧逸思考着白银兽魂和黄金兽魂的优缺点。黄金五阶的异变兽尸体被王萧逸搬到龙血秘境当中。黄金境界的异变兽尸体可浪费不得，这个阶段的异变兽都蕴含着巨大的能量。王萧逸的捡漏行动还在继续。有了黄金境界的兽魂傍身，只要不是那四头恐怖的异变兽出现。王萧逸此时在山林中完全可以横着走，整个简陋行动足足持续了一天一夜。最后，王萧逸一共获得了五十只黄金境界的兽魂，其中黄金九阶的兽魂就有三只。当然，此时龙血秘境中也多了五十具黄金境界异变兽的尸体。黄金境界异变兽的尸体普通篝火已经无用。王萧逸找到最先猎杀的疾风魔狼的尸体，将尸体拖到第二座传承宫殿的炼丹房中。在炼丹房地火三个小时不间断的烘烤下。终于传来了特有的烤肉香味，王萧逸，欢欢，第120章，洞天福地。王萧逸和欢欢目不转睛地盯着地火上的烤肉，嘴角已经流下了不争气的泪水。又过了三个小时，烤肉终于好了。
，美食家的手不能怕烫，当然，美食家的嘴也不能怕烫。王萧逸直接用手撕下来一大条肉，放进嘴里，这这也太幸福了吧！王萧逸，烤肉入口即化，无法言语的烤肉香味刺激着王萧逸的味蕾，庞大的能量从烤肉中散溢出来，滋润着王萧逸的身体。叮，体力属性增加五点。叮。力量属性增加三点，叮；精神属性增加一点，叮；敏捷属性增加七点。不愧是黄金九阶的烤肉呀，还能增加四维属性。王萧逸一边吃着烤肉，一边赞叹道：“这还是王萧逸第一次食用烤肉后增加属性，主要是王萧逸以前属性过高，食用同境界异变兽的肉自然无法增加属性点。但是这次的烤肉可是跨越两个大境界，效果自然是出奇的好。以前王萧逸吃烤肉只是为了满足自己的口腹之欲。”现在王萧逸吃烤肉，不仅可以满足口腹之欲，还能增加属性。王萧逸吃烤肉的动力更加充足，自然是撸起袖子加油吃。以前王萧逸和欢欢两个吃货都可以吃上六个小时的烤肉，现在王萧逸有了动力之后，更是超常发挥。这场烤肉足足吃了十八个小时，从天亮吃到天黑，又从天黑吃到天亮，吃到最后，王萧逸已经躺在地方不能动弹了，已经吃撑到了极致的王萧逸，现在动一根小手指的力气都没有了，吃肉一时爽。炼丹房里躺，王萧逸这一躺就足足躺了三天，这烤肉不白吃啊！这三天也不白躺，这属性是真见长啊！王萧逸，星号，星号，王萧逸打开了自己的属性面板，境界筑基七二层，体力七百七十三，力量七百二十二，精神六百五十三，敏捷七百零一。王萧逸境界达到筑基七二层后，四维属性都到达了六百点，吃了十八小时的烤肉。又躺了三天，体力、力量、敏捷三项属性都增加了一百多点，哪怕是最难长的精神属性都增加了五十三点。现在是早上八点，王萧逸从龙血秘境中出来，发现十几只异变兽正在争夺着什么。此时，王萧逸所在的位置正是五天前山林中最高峰倒塌的地方。王萧逸有黄金境界的兽魂傍身，也走上前去，打算凑个热闹。只见山峰的底部有一道裂缝，此时滚滚真气正从裂缝中传出，向四周扩散。这十几只异变兽都是黄金境界的兽王，见只有青铜境界的王萧逸也走了过来，都很人性化的露出了不屑的神情。一头黄金二阶的豹子转瞬间就来到了王萧逸身边，硕大的爪子拍向王萧逸的头部。王萧逸处变不惊，手持万兽幡轻轻一挥，两头黄金九阶的兽魂出现。在两头黄金九阶兽魂的夹击之下，不到十分钟，豹子就身死当场。叮，获得五十万游戏币。叮，获得兽珠、金、星号一。叮，万兽翻兽魂数量加一。王萧逸还是发扬艰苦朴素的精神，将豹子的尸体搬到龙血秘境当中。毕竟黄金境界的烤肉实在是太香了。剩下的异变兽看到豹子身死，也是吃了一惊。不少和豹子实力相仿的异变兽见到这种情况，很是识趣的离开了。此时只剩下了王萧逸和一头黄金八阶的异变兽。这头异变兽是只黑色的巨熊，硕大的熊爪足有半个门板大小。王萧逸的目光死死盯着熊爪。嘴角又流下了不争气的泪水。王萧逸，巨熊，这熊爪应该怎么吃好呢？我还没有吃过熊爪。王萧逸一边流口水一边说道：“黄金境界的异变兽虽然不能说话，但是智慧已经和人类相当。一道神识直接在王萧逸的脑海中炸响。愚蠢的人类啊！你当真以为我熊大是好欺负的吗？你当我是饭店吗？还点上菜了？准备迎接我熊大的怒火吧！”巨熊咆哮，熊大脸上满是杀气。原本就壮硕的身体，如同充气一般，又翻了一倍。熊大站起身来，身高已经超过十米，硕大的熊爪现在真的有门板大小了。王萧逸并没有看不起熊大，但还是下意识的咽了一下口水。熊大，下划线，下划线，下划线，星号，命，井号，下划线，下划线，下划线，下划线。王萧逸也不废话，将四十一只黄金境界的兽魂统统放出。熊大，井号，兽多力量大，在四十一只兽魂的围攻下，不到五分钟。熊大就气息全无，王萧逸如同饭店的采购员一样，开开心心的将新鲜的食材搬进了龙血秘境中。等王萧逸再从龙血秘境中出来，裂缝周围就只剩下王萧逸自己了。王萧逸小心翼翼的将裂缝扩大到自己可以通过的大小，之后从窟窿中一跃而下。裂缝下面大约有五六米深，一片昏暗。王萧逸感受到了充足的真气在空气中弥漫。王萧逸使用烈焰咒，在胸前生出一个火团，将四周照亮。裂缝下面是一条勉强可以通过一个人的隧道。王萧逸顺着隧道往里面中走了大概十多分钟，就发现了一个小型的洞天福地。
。这处洞天福地大约有一百多平米，高约三米。洞天福地中央是一处小型灵泉，大约有六平米大小，三十多厘米深。空气中真气正是从灵泉中散溢出来的。洞天福地嵌在地下，四周由玄铁铸就，或许是被四头恐怖异变兽的战斗余威波及，打开了洞天福地的机关，才让这处洞天福地重见天日。王萧逸进入洞天福地后。连忙锁上门口的机关，避免真气散逸。这可都是我的家产呀！王萧逸此时一副铁公鸡的嘴脸。洞天福地中的，除去最为珍贵的灵泉，其他地方都是灵田。灵田内种植着各式各样的灵植。此时，灵田中的灵植都已经成熟，到了可以收获的阶段。灵田中出现了王萧逸忙碌的身影。我的，结结结，都是我的。王萧逸 e x c e l l e n t 星号，丁，获得混元灵果，金，星号一。丁，获得紫气东来之金星号十。丁，获得碧玉雷竹金星号一百。丁，获得无忧草蓝星号幺零零零零。第一百二十一章故人之后。王萧逸来到灵泉处，盘膝坐下后，运转功法，借助灵泉开始修炼。相比于王萧逸以前使用的丹药，灵泉更容易被吸收，并且不会产生抗药性，也不会在身体内留下杂质，影响日后的修炼。在灵泉的帮助下。王萧逸的境界开始突飞猛进，不到一天时间，王萧逸的境界就来到了筑基期三层，四维属性都增加一百点。来到洞天福地的第二天，正当王萧逸全心全意沉浸在修炼当中的时候，门外传来了敲门声，咚咚咚，里面有人吗？王萧逸没有理会，继续修炼，咚咚咚，咚咚咚，敲门声越来越密集，声音也越来越大。洞天福地的四周本来就是由玄铁铸就，巨大的回音震得王萧逸头皮发麻。里面有人吗？里面没人，别 TM 的敲门了，敲得老子烦死了！王萧逸停止修炼，对外面大声吼道：“门外的人，果然有人捷足先登，给我继续撞！”门外的撞击声更加猛烈了。你有本事抢福地，你有本事开门呀！别躲在里面不出声，我知道你在家。门外的领头人直接开启了复读机模式，在外面疯狂逼逼道：“王萧逸整个人都不好了。”现在的王萧逸就感觉有人将一个铁桶套在自己脑袋上。之后拿棍子狠狠地敲击铁桶，巨大的嗡鸣声，外加没有休止的复读，王萧逸心中的怒火噌一下就被点燃了。王萧逸从修炼状态中退出来，大步流星地来到洞天福地的机关处，直接打开了机关。用铁锤轰击铁门的人，没有想到突然之间门就打开了，在巨大的惯性下，直接栽倒在地上。此时在门外一共有十几个人，每个人都穿的黑色的长袍。叮，超神级系统，爆率百分百，发布任务，任务内容。七天内消灭巫毒部落，任务奖励六千点系统经验，失败惩罚抹杀宿主。王萧逸又听到了久违的系统任务，那么不用说，外面这些人都是巫毒部落的人，你个不要脸的小贼，还敢主动出来，给我一起上！今天不把你肚子里面的屎打出来，就算是你拉的干净。十几个人听到命令，立即将王萧逸团团围住。王萧逸逐一释放洞察术，查看他们的境界。这群人最高的境界只是青铜六阶。大多数还只是青铜一阶，早就和黄金境界异变兽打生打死的王萧逸，立即露出了十分不屑的神情。此时，王萧逸的脸上写满了两个字，那就是“就这”。俗话说得好，“主辱臣死”。一众腿子见王萧逸浑然不惧，立马开始起哄：“臭小子，见到我们巫圣公子，还不乖乖准备受死？看你这么淡定，怎么着？没挨过流氓打吗？我们巫圣公子可是巫祸大供奉的长公子，你今天就认命吧。”论打嘴炮，王萧逸还从来没有怕过谁。无圣公子，听名字就挺虚啊，怎么着，生下来就被善了，还是没有那个能力啊？真为你感到可怜，恐怕你爸是抱不上孙子了。对了，你爸叫什么了的？王萧逸假意问了一句。臭小子，立起的耳朵听好了，无圣公子的父亲是巫毒部落的大供奉，巫祸。这次听清楚了，那就没问题了。告诉你一声哈，你爸死了。王萧逸说完这句话，停顿了一下。伸出双手，开始掰手指。来洞天福地修炼一天，吃烤肉吃撑三天，猎杀黄金魂兽一天，猎杀白银兽魂一个月。你爸的头七呢？你是赶不上了，早就过去了。你努力一下，六七倒是可以赶上。王萧逸试图安慰一下巫慎这位小老弟。王萧逸也是觉得有意思，别的小说里面都是打了小的来老的，打了老的来更老的，他可倒好，调过来了。王萧逸是打完老的来小的，也算是有所创新吧。你。你别胡说，我爸是白银九阶的强者，是不会死的。巫慎心中还是相信自己的父亲不会轻易死去，但是王萧逸所说的时间确实和自己父亲失踪的时间吻合。
，巫慎一时间也有点慌神。那我能骗你吗？我亲手杀的，我还不知道吗？你爸个头挺高，挺瘦的，可以用咒术召唤黑色的木墙，阻挡物理和法术攻击。对了，你爸还有一个刻着乌鸦的图腾柱，咔咔往外冒黑色的阴气。王萧逸的描述是越来越详细，巫慎脸上的汗珠也越来越多。王萧逸直接将万寿幡拿了出来，很是开心的对巫慎说道：“你爸可是个好人啊，要不是他。”我这万寿幡也获得不了那么多能量，当真是做好事不留名，燃烧了自己，照亮了别人。既然是故人之后，我也就不客气了。你爸在下面估计也挺想你的，我就送你下去，你爷俩也算是团聚了。王萧逸说完话，就从万寿幡中召唤出十只白银境界的兽魂，对付这帮臭鱼烂虾，还不值得王萧逸动用黄金境界的兽魂。叮，获得五千游戏币。叮，获得阴气珠，蓝，星号五零。王萧逸召唤出兽魂后就往回走，真男人就是这么自信。我可真是个好人呀，还送他儿子下去尽孝。不过只是你儿子的话，还是太过孤单，用不了多久，我送你整个部落下去，和你一起团聚。哎，我这个人就是心软，见不得别人落单啊。不到五分钟，战斗就已经结束，十只白银境界的兽魂返回到万兽幡中。灵泉虽然可以没有副作用的快速提升境界，但是唯一的缺陷就是，这灵泉消耗的有点快啊，才一天就没了三分之一了。王萧逸回到灵泉边，十分凡尔赛的说道：“毕竟还有系统的任务在身。”王萧逸抓紧时间继续修炼。两天之后，所有灵泉都被王萧逸吸收，王萧逸的境界也达到了筑基期四层。王萧逸又在洞天福地中转了一圈，确认没有错过任何东西后，就离开洞天福地，起身前往巫毒部落。第122章，全面开战。经过三天的修炼之后，王萧逸的四维属性再度暴涨，境界筑基期四层，体力。973力量922精神853敏捷901如果仅仅是看属性的话，王萧逸的四维属性已经可以和金丹期修真者的属性一较高下。王萧逸从洞天福地中出来后，取出飞行法宝御灵飞舟，前往巫毒部落。两个小时后，王萧逸达到巫毒部落后，却发现巫毒部落已经空无一人。真奇怪，巫毒部落的人都到哪里去了？正当王萧逸百思不得其解的时候，在古树之上传来了极为强烈的战斗余波，莫不是巫毒部落和烈焰部落正式开战了吧？不过是因为巫祸失踪了吧？王萧逸，王萧逸忽然有一种不好的预感。王萧逸连忙御使飞剑，向古树的方向急速飞去。东方烈，活要见人，死要见尸。你究竟把巫祸怎么样了？是生是死？你今天一定要给我一个答复。说话之人正是巫毒部落的族长巫行。此人和东方烈一样，都是黄金境界的强者。此时的东方烈却是一头雾水，不知道这个老家伙巫毒究竟发了什么疯，竟然率领全部族人杀向古树。不行，我东方烈做过的事情肯定会承认的，但是我并没有抓住巫祸，更没有将他杀害。你让我怎么办？东方烈也是一脸为难。不是你还能是谁？这方圆百里，只有你我二人达到了黄金境界。如果不是你，还能是谁？你总不能说巫祸身为我巫毒部落的大供奉，被青铜境界的异变兽杀死了吧？东方烈和巫行二人此时还在古树上争执不休。王萧逸听到巫行的话语，不由得佩服这当族长的人就是不一样，还猜对了一半。虽然巫祸不是被青铜境界的异变兽杀死的，但是巫祸是被青铜境界的修真者杀死的。王萧逸来到古树已经有一段时间了，确定巫毒部落和烈阳部落开战的原因，是因为巫祸失踪了。原本以为覆灭巫毒部落很是简单，没想到这巫毒部落竟然有两千余人，距离系统任务结束还有四天时间。这时候，傻子才出去承认呢。最好两个部落能够全面开战，这样我也就能坐收渔翁之利。王萧逸此时十分腹黑的盼望着双方可以打起来。巫行口中说的话是越来越难听，说东方烈是伪君子，敢做却不敢当，就这样的品性不配成为烈阳部落的首领。东方烈行事坦荡，三番两次被巫行激怒，也是动了真火。两名黄金境界的强者直接飞到古树的最上面，开始一 v 一男人大战。但是两人临走前都是约束手下，不要轻起战端。所有的事情等到他们二人回来之后再说。巫毒部落和烈阳部落本就是世仇，双方从出现开始便互相攻击，部落之间的恩怨史早已经如同一团乱麻，怎么理也理不清。在巫祸消失之前，还曾策反烈阳部落的张扬，差点将东方阳、东方月两人击杀。此时，东方阳和东方月自然在场。该死的巫祸，长得不人不鬼的模样，早就该死。老天爷也是不开眼，这么好的人死晚了。没有王萧逸的嘴炮压制。东方月此时也是火力全开，骂得对面巫毒部落的人怒目圆瞪。王萧逸眼珠一转，计上心来。
。只见王萧逸从万兽幡中召唤出一头巨鹰兽魂，这头巨鹰兽魂若不仔细看，和烈阳部落世代驯养的通灵战鹰简直就是一模一样。说时迟，那时快，巨鹰兽魂直接俯冲而下，两只巨大的鹰爪抓住两名巫毒部落族人的脑袋。这是巨鹰兽魂的境界，是白鹰九阶。两只鹰爪微微用力，两名巫毒部落族人的脑袋就如同西瓜一样。在空中碎裂开来，叮，获得五千游戏币，叮，获得阴气珠，蓝星号五零，叮，获得一万游戏币，叮，获得阴气珠，蓝星号五零。王萧逸意在挑拨巫毒部落和烈阳部落开战，因此并不贪功，一击即退。巨鹰兽魂击杀完毕，就向烈阳部落的方向飞去，随后消失在空中。双方部落都被这突如其来的一幕吓到了。烈阳部落，哇哦,哦！巫毒部落 Sigma， 你们烈阳部落太嚣张了，如此行为是可忍孰不可忍？说的对，孰可以忍，谁儿也不能忍。巫毒部落没有怕死的战士，不能让烈阳部落小瞧了我们。兄弟们，冲啊！也难怪巫毒部落有如此大的反应，毕竟自己的大供奉失踪一个多月，生死不知。今天巫毒部落所有人前来讨要说法，烈阳部落的首领还是顾左右而言他，显然是没把巫毒部落放在眼里。刚才更加过分。当着巫毒部落所有人的面，残忍虐杀两名巫毒部落两名族人，群情激愤之下，巫毒部落发起了攻击。烈阳部落今天本就是仓促迎战，因此来的部落战士并不多，只有五百余人处于劣势。更何况巫毒部落士气正旺，进攻起来完全不顾及性命。战争一开始，烈阳部落就全面落于下风。王萧逸看到时机已经成熟，当即使用万兽幡召唤出一百头白银境界的兽魂加入战团。烈阳部落的通灵战鹰是最具代表性的战宠，除了通灵战鹰以外，烈阳部落也会驯养其他战宠。因此，当巫毒部落的族人看到自身后方突然杀出的一百头兽魂，更加确定所有的一切都是烈阳部落谋划已久的阴谋。兄弟们，烈阳部落想要置我们于死地，今天两个部落只会有一个生存下去。为了部落，为了生命，开战吧！阴差阳错之下，战争的烈度再次提升，双方部落的交战一下子进入了白热化。双方都开始出现伤亡，东方烈和乌行两人此时还在古树上面交战，听到下面的震天杀声后，两个人都是十分不解：“你当真要消灭我巫毒部落？”乌行狠狠地说道：“我东方烈以人格担保，绝无此意。巫祸的消失也和我烈阳部落没有半点关系，我就姑且信你一回。”东方烈和乌行二人停手，来到古树的树枝上，却发现眼前的战况已经难以控制。第123章：巫毒部落覆灭。此时，双方的族人已经缠斗在了一起。你中有我，我中有你。东方烈和乌行见状，都高声厉喝，让自己的族人停手。但是，并没有产生任何效果。双方族人已经打红了眼，都想要置对方于死地。战争只发生了短短十分钟，就造成了不下三百人的伤亡。主要伤亡还是王萧逸召唤的一百头白银境界的兽魂造成的。巫毒部落虽然倾巢而出，但是白银境界、黑铁境界的族人都各占百分之十左右，更多的族人还是青铜境界的。这些青铜境界的巫毒部落族人，哪里是从后面偷袭的白银境界兽魂的对手？叮，获得三千游戏币。叮，获得阴气珠，蓝星号五零。仅仅一个照面，巫毒部落就损失惨重。好你个东方烈，这一百头白银境界的战宠，是你蓄谋已久的吧？看来你今天就是想覆灭我巫毒部落，是也不是。巫行此时也是心中大惊，不知道自己的老对手东方烈何时驯养了如此多的白银战宠。巫行自知今天的战斗，巫毒部落已经是凶多吉少，便放手一搏。巫行直接献祭自己的生命，一个巨大的灵压图腾柱出现在古树的树枝上。巫毒部落到了生死存亡的时刻，在灵压的见证下，让我们奋勇杀敌。一个巨大的灵压虚影从图腾柱上显化出来，所有巫毒部落的族人的头上，此时都出现了一个小型的灵压虚影。只见巫毒部落族人的身上都喷涌出阴气，顿时战斗力陡增。巫行此时已经被滚滚阴气包围，直接轰向东方烈。巫行知道这是巫毒部落最后的机会，如果自己在短时间里击杀东方烈，那就还有时间击杀那一百头白银战宠。如果巫行可以做到的话，巫毒部落虽然损失惨重，但是最起码还有一线生机。献祭生命后的巫行，在灵压虚影的加持下，锐不可当。原本和巫行势均力敌的东方烈，此时也顾不得其他，只能一门心思的防守，试图将巫行献祭的时间拖过去。东方烈和巫行二人再次飞到古树的最上面，产生的战斗余波更胜之前。所有的一切都向着对王萧逸利好的方向发展，王萧逸也没有节外生枝，继续控制一百头兽魂击杀青铜境界的巫毒部落族人。其实王萧逸也可以实施斩首行动，
，直接击杀白银境界的巫毒部落族人，或者是帮助东方烈击杀巫行。只是这样的话，剩余的巫毒部落族人自知不敌后，肯定会四散而逃。距离系统任务结束就剩四天，万一王萧逸没有在规定时间里击杀掉剩余的巫毒部落族人，那王萧逸的小命就 game over 了。事关自己的身家性命，王萧逸可不敢开玩笑，还是稳妥起见的好。哪怕是有了巫行献祭生命后的灵压虚影加持，青铜境界的巫毒部落族人还是惨死在白银境界兽魂的爪下。半个小时过后，巫毒部落两千余人，此时只剩下不到一千人，死亡的族人已经超过千人。王萧逸这半个小时可谓是赚得盆满钵满，总计获得了三百多万游戏币、五万多颗蓝色品质的阴气珠。与巫毒部落死亡千人的战果相比，烈阳部落的一百余人伤亡还在可接受的范围内。此时在古树的最上面。东方烈被巫行的绝命一击打得彻底失去了战斗力，东方烈口吐鲜血，气若游丝。此时的巫行在献祭生命后也是时日无多，生命最后关头的巫行还在牵挂自己的族人。只见巫行从古树之上一跃而下，直接化身成巨大的灵压虚影，直奔古树树枝上的一百头白银境界兽魂。巫行的临死一击，威力何其巨大！一百头白银境界兽魂直接在原地消散。巫行看到自己攻击的目标如同青烟一样消散了。脑子直接就懵了，这些不是烈阳部落的战宠吗？巫行下划线，巫行的生命已经到了最后的时刻，虽然心中错愕，但也不好再细究。我的族人们，赶紧逃生吧！在灵压的眷顾下，巫毒部落一定会再次繁荣起来的。巫毒部落的族人看到即将死亡的巫行族长，无不潸然泪下。留得青山在，不怕没柴烧。兄弟们，我们撤退！巫行所化的灵压虚影越来越稀薄，如同凋零的树叶。渐渐在风中碎裂，灵压不死，只是凋零；灵压不死，只是凋零。剩余的巫毒部落族人一边喊着口号，一边开始有序的组织撤退。烈焰部落的族人只剩下三百余人，但也是久经战斗，此时看着离去巫毒部落族人，也是有心无力。巫行最后一眼看着自己的族人撤离，大丈夫死则死矣。巫行看到自己的牺牲换来了部落的希望，也算是死得其所。巫行，忽然，十头黄金境界的兽魂杀出。将准备逃离的巫毒部落族人围住，巫行，等于等于，你该去就去吧，没有什么不舍的。等会儿，你的族人就会下去陪你了，我做事，你放心。专业杀手三十年，品质值得信赖。对了，巫祸还有他的儿子巫慎，已经在下面等着你们了。王萧逸见巫行的虚影即将消散，才从古树的阴影中蹦出来。你、你、你，巫行最后一句话也没有说出来，就彻底消散在了天地之间。一代巫毒部落的族长。最后落得一个含恨耳中，无形，天堂有路你不走，地狱无门你自挨头。今天也算是你们自投罗网，一起到去地府报道吧。黄泉路上有这么多族人，你们也不会感觉到孤单了。十头黄金兽魂在王萧逸的驱使之下大开杀戒，定，获得三千游戏币，定，获得阴气珠蓝星号五零。战争结束的很快，如同秋风扫落叶一般，不到十分钟，所有巫毒部落族人尽皆身死。定，系统任务完成。定，获得六千点系统经验。定，系统可升级，请自行前往系统界面进行升级。第124章，盛情难却。东方阳和东方月看着眼前发生的一起，露出不可思议的神情。就在一个多月前，王萧逸还和他们两个人在一起，艰难的从巫毒部落大供奉巫祸的手下逃生。这三十多天究竟发生了什么？王萧逸从被动挨打到现在主动出击。甚至于整个巫毒部落都被王萧逸覆灭，王王兄，真的是你吗？东方阳颤抖的声音说道。此时的东方阳依旧不敢相信眼前发生的一切。嘻嘻，东方兄，是我呀，我就站在你面前，你看我几分像从前？怎么样，我厉害吧？这次直接把巫毒部落一锅端了，装备如风，常伴无身。王萧逸十分装备的说道。东方阳口，东方月口，这人究竟是谁啊？看样子和我们少族长还挺熟的，年纪轻轻，实力就这么强大吗？他长得好帅啊！我感觉我的 DNA 动了，哥哥，我可以。东方阳缓了好一会儿，才真正接受了眼前的事实。各位静一静，这位是王萧逸，王兄。上次我和妹妹等一众族人被巫祸狙杀，也是多亏了王萧逸出手相助，才得以逃脱。东方阳向自己的族人们热情地介绍着王萧逸。上次一别不到两月，没想到王兄的实力突飞猛进，与王兄一比。我还真是惭愧啊！东方阳来到王萧逸身边，两人并肩而行，一边走一边交谈道：“自从上次被巫祸围剿后，东方阳回到部落痛定思痛，日夜练功不辍。”
东方阳自以为这段时间自己的实力突飞猛进，却没想到人外有人，天外有天。此时的东方阳还是被王萧逸远远的落在身后。对了，上次我醒来的时候已经在部落中了，没能及时向王兄表达谢意，还真是有失礼节。东方阳有些惭愧的说道：“上次我也是举手之劳，东方兄不必挂怀。如果没有东方兄舍身抵挡攻击，我也无法生还不是。再者说，战争结束后，东方兄已经陷入昏迷。”不能及时表达谢意，也在情理之中。俗话说得好，多个朋友多条路，多个敌人多堵墙。王萧逸本身就对东方阳有好感，言语之间自然也是给足了东方阳的面子。这次王兄可不能像上次不辞而别了。王兄连续两次救烈阳部落于水火之后，我一定要好好表达谢意才是。上次也是我父太过关心我的安危，冷落了王兄，还请王萧逸不要介怀。东方阳提到自己的父亲，忽然愣了一下。东方阳三 Delta 三。对了。我爹呢？此时此刻，古树最上方，气若游丝的东方烈，东方烈下划线，下划线，就差一丢丢的时间，一代烈阳部落的首领东方烈就要撒手人寰。等到东方阳和王萧逸赶到古树最上方的时候，东方烈已经被秃鹫包围了。秃鹫，塞塞！东方阳见状，赶忙上前驱散了秃鹫，把部落中救命的丹药放到东方烈嘴里。秃鹫不甘心的又绕了几圈，最后骂骂咧咧的离开了。眼瞅就要开席了，这事儿整的，到嘴的鸭子飞了。秃鹫的内心独白。东方烈吃下救命丹药后，终于稳住了心脉，原本急促的呼吸也平缓了好多。爹，你没事吧？爹，在东方阳的叫魂般的呼喊声中，东方烈终于转醒过来。东方烈一睁开眼，就看到了自己的儿子东方阳，心中的怒火噌一下就上来了。爹，你还知道有我这个爹？东方烈一记老拳砸到了东方阳的头上。一个包在东方阳头上肉眼可见的变大，哎呦，好痛呀！东方阳吃痛的叫了一声：“你个臭小子，还知道疼？你心里究竟有没有老子？我都能闻到秃鹫嘴里的口气了。再晚一会儿，你就等着给老子收尸吧。”东方烈也和秃鹫一样，骂骂咧咧的说道。东方烈越想越气，又一记老拳砸到东方阳头上，东方阳头上的另一侧又有一个包肉眼可见的变大。王萧逸仔细的看了看东方阳的脑袋，心里也有所感慨。这黄金境界的强者就是不一样，随手两记老拳，这包还挺对称。看着肿的老高的两个包，王萧逸不禁想到了一部儿时的动画片：我头上有犄角，犄角犄角；我身后有尾巴，尾巴尾巴。谁也不知道我有多少秘密。东方烈父子俩听到声音后，都望向王萧逸。原来是王萧逸一不小心，竟然唱出了声：“东方烈，东方阳。”王萧逸察觉到有人看向自己，下意识的停止了歌唱，才发现自己竟然唱出了声。最害怕空气突然安静。五分钟过后，还是东方阳打破了尴尬的局面。父亲，这就是我和你提到过的王萧逸。这次也是多亏了他，才让我们烈阳部落化险为夷。不仅如此，王兄刚才凭借一己之力，直接灭杀了巫毒部落的所有人。从此以后，这古树附近就是我们烈阳部落一家独大了。为了缓解刚才的尴尬，东方阳极为热情地向东方烈介绍王萧逸。儿子，你说什么？巫毒部落被团灭了吗？还是被他一人消灭的。东方烈此时张大了嘴巴，一脸的不可思议，根本不相信自己儿子所说的一切都是真的。东方烈，口，一人团灭一个部落，这件事听起来确实是惊世骇俗。等到东方烈身体有所恢复后，来到古树树枝上，亲眼看到发生的一切，才勉强算是接受了这个事实。还真是英雄出少年呀！我当初像你这么大的时候，还像你这么大。东方烈拍了拍王萧逸的肩膀，十分感慨的说道：“王萧逸。”哦，下划线哦！听完东方烈的话，王萧逸一脸懵逼，心里说道：“你搁这搁这呢，说的这叫什么话？”等到烈阳部落的族人收拾完现场，日头已经偏西，在东方烈父子俩的强烈要求下，王萧逸盛情难却，只能同烈阳部落众人回去。在两人多高的巨大篝火旁，烈阳部落举行了盛大的庆祝仪式。王萧逸和欢欢看着眼前堆积如山的美食，刻在血液中的吃货 DNA 再次躁动了起来。王萧逸，欢欢。第一百二十五章烈阳部落庆典。由于东方烈伤势严重，晚上的部落庆典交给了王东方阳主持。今天是我们烈阳部落的大日子，我们的死对头巫毒部落彻底被消灭了。东方阳站在高高的篝火旁边高喊道：“所有烈阳部落族人听到这振奋人心的消息，无不欢欣雀跃。”烈阳熊熊，信者昌盛！烈阳熊熊，信者昌盛！烈阳部落的族人手拉着手，围着篝火开始载歌载舞。所有人都很快乐，烈阳部落的族人沉浸在大仇得报的喜悦中。
，王萧逸和欢欢则沉浸在眼前美食和美酒带来的喜悦中。在王萧逸的人生信条里面，唯有美食和美酒不可辜负。王萧逸和欢欢打开了腮帮子，甩开了后槽牙，吃肉如长江流水，喝酒似风卷残云。王萧逸，欢欢，此时东方扬的发言还在继续。这次的胜利，我们烈阳部落要着重感谢两次拯救烈阳部落的贵人，王萧逸。烈阳部落的族人顺着东方扬手指的方向看去，此时王萧逸嘴里被烤肉塞得鼓鼓的，吃得满脸是油。王萧逸左手拿着硕大的后腿肉，右手拿着一大坛子酒。只见王萧逸咬下一大口肉，再灌下一大口酒，吃的是不亦乐乎。东方扬，欧下话献欧。烈阳部落族人，欧下话献欧。王萧逸感觉到众人的目光，很是不解。王萧逸，吃星号，喝美元，星号星号。王萧逸嘴里塞满了酒肉，说话含混不清。烈阳部落的众人看到这种情况，议论纷纷。当真是他消灭了巫毒部落吗？怎么看着不像呀？是啊，无论怎么看，都是一副不太聪明的样子。哪怕是吃饭也这么好看，我受不了了。真的好可爱啊！也不知道他有配偶了吗？东方扬被王萧逸的表现弄得人都不好了。过了好一阵子，才重新组织好语言。可可，巫毒部落已经消灭，从此以后，古树就独属于我们烈阳部落。今天，让我们纵情庆祝吧。听到东方扬的话后，整个烈阳部落彻底进入了狂欢，而王萧逸早就进入到了狂欢当中。黄金境界的烤肉，王萧逸不是没有吃过，但是王萧逸毕竟不是专业的烤串师傅出身，以前搜刮的调味品也吃完了。这次庆典上的烤肉都是精心制作的，烈阳部落秘制的烤肉酱刷上，那小味儿蹭蹭就上来了。与烤肉相比，庆典上的烈酒更让王萧逸着迷。整整三个多月啊，王萧逸都没有喝到酒了。王萧逸此时看到酒，就如同见到亲人一样。抱着酒坛子就不撒手了，一人一狗抱着酒坛就开始对坛吹，干杯！墩墩墩墩墩，真正的勇士自然是从庆典开始，直到庆典结束。王萧逸和欢欢幸福的躺在地上，相视一笑。随后，一人一狗被东方扬拖进了帐篷中，因为他俩吃的太饱，彻底丧失了行动能力。翌日清晨，王萧逸从帐篷中醒来，在东方扬的带领下，王萧逸来到了族长议事的房间。东方烈此时的气色已经好多了。作为烈阳部落唯一一个黄金境界的族长，东方烈自然在部落当中拥有极高的话语权。东方烈为了表达对王萧逸两次拯救烈阳部落行为的感谢，破例让王萧逸在三日之后进入古树当中进行起灵仪式。王萧逸一脸懵逼的进来，又一脸懵逼的离开。显然，王萧逸并不知道起灵仪式究竟是什么，起灵仪式对烈阳部落又拥有着怎样的意义。东方兄，这起灵仪式究竟是什么？你告诉告诉我呗。从族长议事房间回到帐篷的路上，王萧逸向东方扬问道：“不可言，不可言。这起灵仪式，每个人的际遇都不相同，但无论怎样，都可以毫无后患的快速提升境界。”东方扬并没有正面回答，而是卖起了关子。王萧逸不由得对三天后的起灵仪式更加好奇。不多时，在东方扬的陪伴下，王萧逸就回到了帐篷附近。此时，王萧逸的帐篷外面却多了一群人，目测能有十二三个，为首一人身高两米出头。看到王萧逸回来了，大步流星的走到王萧逸面前，居高临下的看着王萧逸：“就你小子叫做王萧逸啊！”东方混，这是我们烈阳部落的恩人，不容你再次放肆！东方扬知道东方混来者不善，连忙开口喝道：“王萧逸并没有鲁莽，直接向东方混释放洞察术，姓名东方混，职业御兽师，境界青铜九阶，体力四百二十九，力量四百二十五，精神九。”敏捷， 196王萧逸看到东方混的属性，不由得大吃一惊。王萧逸还清楚的记得，境界是白银一阶的东方烈，他的精神属性可是有二百多点。这东方混的精神属性怎么只有九点呢？王萧逸心生疑惑。同样作为御兽师，这精神属性差距怎么就这么大呢？和东方混一起来的人也来到王萧逸身边，将王萧逸团团围住。这些人的特点也很明显，都是身高两米开外，并且都是青铜境界。就连精神属性也是和东方混如出一辙，都在个位数。这里毕竟是烈阳部落的地方，王萧逸也不好造次。王萧逸手持万兽幡，释放出一头白银境界的兽魂，直接将这些人一顿暴揍。东方兄，不知你们部落的食堂在哪里啊？王萧逸满怀期待地问道。王萧逸，吃饭这件正经事，王萧逸可不能耽误。王兄，不知食堂是何物呀、啊？就是吃饭的地方呀。王兄这么说，我就明白了。王兄，请随我来。王萧逸和东方扬走后，留下十几个壮汉躺在地上，口中哎呦的叫着：“哎呦！”东方混，东方混一行人也是很执着，在接下来的三天里
，被王萧逸暴揍了九顿，跟着大哥混，三天揍九顿。王萧逸也从东方阳的口中得知，原来是自己占用了东方混进入启灵仪式的名额，因此东方混心生不满，纠结众人要找王萧逸的麻烦。给了你们机会，奈何你们不中用呀！王萧逸十分凡尔赛的说道。三天后，王萧逸在东方烈的带领下，来到了古树的树冠之上。第126章，游戏背后的阴谋。东方烈将手放到树冠上，滚滚真气通过树冠传送到古树身上。大约过了半个小时，树冠的中间出现了一个通道，通道开启了，你顺着通道下去就可以了。无论发生什么，你都不用惊慌，古树不会伤害你的。东方烈对王萧逸说道。此时，东方烈脸上布满了汗珠，显然开启启灵仪式消耗很大。东方叔辛苦了，不过等会结束的话，我应该怎么出来呢？王萧逸好奇地问道。这你就不用担心了。各自有各自的圆法，到时候你就知道了。赶紧下去吧，现在进入古树效果最好。东方烈擦了一下脸上的汗珠，向王萧逸催促道：“好的，谢谢东方叔了。”王萧逸说完话，就来到通道旁边，直接跳进了通道里面。整个通道如同是一个巨大的滑梯，王萧逸足足滑了一分钟才停下来。在王萧逸面前，是一方巨大的木属性灵泉，和洞天福地中的小泉眼不同，这方灵泉深有一米，如同一个巨大的澡堂子。王萧逸感觉到了空气总散逸的巨大生命力，浑身上下的细胞都欢呼雀跃。王萧逸坐在灵泉当中，开始运转功法。奇怪的事情发生了，之前在灵泉中修炼的时候，王萧逸是五种属性的真气液都同步增加，但是此时运转功法的时候，只有木属性的真气液开始增加。此时，王萧逸丹田处的木属性真气液开始疯狂上涨。和别人小溪或者湖泊大小的真气液不同，王萧逸的真气液面积很大，浩如烟海。即使这样，王萧逸也能感觉到真气液的海平面在快速上升。六个小时过去，王萧逸的木属性真气液已经全部被填满，真的是一丝灵泉都吸收不了了。王萧逸如同醉酒一般，跌跌撞撞的从灵泉中起来。此时，王萧逸的修为已经来到了筑基期第七层，四维属性再次暴涨三百点。这回真气海是真的满了，都快溢出来了。王萧逸感受了下丹田处的现状，十分感慨的说道：“就是不知道怎么从古树中出去啊。”难道提升修为之后还要经历什么考验吗？王萧逸自顾自地说着。正在这时，在木属性灵泉前方，突兀地出现了一个门。王萧逸从灵泉中出来，推开门走了进去。“你好，有人吗？”王萧逸看到了一间巨大无比的房间，目测有三百多平米，五米多高。奇怪了，房间里面怎么一个人都没有？正在王萧逸疑惑的时候，正对王萧逸的墙壁上出现了一张人脸。“你好呀，不知名世界的旅人。”苍老的声音在空荡的房间内响起，吓了王萧逸一跳。你，你是？王萧逸有些惊恐地问道。已经过了不知道多少年岁了，你不属于苍木星。既然你出现在了这里，那么看来你的所在的星球也被噬魂族入侵了吧？人脸的声音中带着浓浓的无奈。苍木星，噬魂族，这是王萧逸第一次听到这两个名字。我所在的星球叫做蓝星。前不久。大约四个月之前，有一款名叫《无限猎场》的游戏全球上线。两个月之前，加载了一个兽化版本。蓝星上的人发生兽化。我出门探索的时候，看到了这棵不知道什么时候出现的古树。之后又遇到了从来没有见过的巫毒部落和烈阳部落。王萧逸急切地将这四个月发生的事情复述出来。看来你们还在入侵的最初阶段，星球的核心还没有被剥夺。苍木星也和蓝星一样，只不过苍木星的所有原住民都已经被洗去了记忆。变成了无限猎场中的 NPC， 被写入特定的数据，用来丰富游戏内容，真是悲哀啊！人脸长叹了一口气。这王萧逸听到的事情，完全颠覆了自己的世界观。侵略的最初阶段，星球核心变成 NPC。王萧逸梳理着关键词，心中充满了震撼。苍木星在哪里？噬魂族这么多的目的又是什么呢？王萧逸迫切的想要知道事情的真相。苍木星，哈哈，人脸开始狂笑起来。真正的苍木星，现在恐怕早就不存在了吧？在噬魂族完全入侵之后，就掠夺了苍木星的星球核心，整个苍木星就已经丧失生机，沦为死地。噬魂族的目的自然是窃取星球的能量，提升实力的同时，也会延长他们的寿命。王萧逸听到这个答案后，心中五味杂陈。苍木星已经沦为死地，那烈阳部落和巫毒部落的人岂不是？你想的没错，死了，都死了，所有生物都死了。墙壁上的人脸如同丧失理智一般，开始大喊大叫，整个房间里面都回荡着人脸愤怒的声音。过了很久，人脸才恢复理智。那那那，那我遇到巫毒部落和烈阳部落的人是怎么回事？
，王潇逸只觉得自己浑身上下的汗毛都立了起来。那只是一堆数据而已，他们其实早就被噬魂族杀死了。”人脸无奈的说道。“数据？”王潇逸不敢相信的说道。“是的，只是一堆数据，一堆用来入侵其他星球的数据，一堆可以被改变记忆、篡改实力的数据。”一堆即使被你杀死之后也能无限复活的数据，就连我也不过是一堆数据而已。人脸又开始癫狂起来，歇斯底里的大喊道：“那那，我也是一堆数据吗？”王潇逸惊恐地看着自己的身体，用力咬了一下自己的嘴唇，嘴唇被咬破，渗出的鲜血流进王潇逸口中，一股铁锈的味道充满了王潇逸的口腔。你还不是数据，只有被杀死的人才会变成被噬魂族控制的数据。到那个时候。你也就不再是你了。人脸又开始叹气，其他苍木星人都被洗去了记忆，为什么你会记得呢？王潇逸心中忽然燃起了一丝希望。既然人脸可以恢复记忆，那其他人也能做到。我，我从来没有恢复记忆，我只是没有被篡改记忆而已。我也不知道为什么噬魂族没有这么做，或许这是他们的恶趣味吧。如果这真的是一个游戏的话，可以称之为彩蛋吧。王潇逸听到这句话后，如坠冰窟，浑身上下充满了无力感。第127章。系统等级飙升，王潇逸呆呆地坐在原地，心情久久没有平静下来。墙壁上的人脸说完话后，也陷入了沉默当中。叮，超神级系统爆率百分百，发布任务。任务名称：保护蓝星的星球核心。任务内容：三年内保护蓝星的星球核心不被掠夺。任务奖励：十万点系统经验。任务失败，抹杀宿主。叮，由于任务难度过大，提前发放任务奖励。叮。由于任务难度过大，发放 S S S 级天赋真实之眼。叮，由于任务难度过大，将无限掠夺从一级天赋提升为 S S S 级天赋。一连串的系统提示音在王潇逸的脑海中响起，让王潇逸从浑浑噩噩的状态中清醒过来。对我还有系统，我是有系统加身的男人，我一定可以改变这一切的。王潇逸将所有的系统寄托到了系统的身上。王潇逸完成消灭巫毒部落的任务后，就获得了 6,000 点系统经验。还没有升级，这次由于发布的任务难度过大，直接将发布了十万点系统经验。王潇逸打开系统面板后，开始疯狂升级。叮，恭喜宿主系统提升到六级。叮，恭喜宿主系统提升到七级。叮，恭喜宿主系统提升到十二级。疯狂的系统提示音在王潇逸的脑海中响起。王潇逸迫不及待的想要看看现在的系统面板发生了什么变化。系统终于升到了十二级。财源滚滚，材料达人、天选之人三个技能也都升到了十二级。财源滚滚 LV 1 2获得游戏币数量星号120。材料达人 LV 1 2蓝色材料掉落概率星号 1,000 蓝色材料掉落数量星号100紫色材料掉落概率星号 2,000 紫色材料掉落数量星号20。天选之人 LV 1 2开启宝箱时百分之一百概率掉落最高品质物品，冷却时间二十小时。财源滚滚的获得游戏币数量直接从五十倍。提升到了120倍。如果别人击杀异变兽获得100游戏币的话，那么王潇逸就能获得1万二游戏币。120倍的加成倍率，堪称逆天。材料达人对于蓝色材料的掉落概率和掉落数量增益还好，也就马马虎虎是升级之前的两倍嘛。令王潇逸心动的是，材料达人新增的紫色材料增益， 2 0 0 0倍的紫色材料掉落增益， 2 0倍的紫色材料掉落数量增益。以前王潇逸可以获得堆积如山的蓝色材料。现在王潇逸还能获得堆积如山的紫色材料了。王潇逸稍微想一想，就很是兴奋。当然，最令王潇逸开心的还是天选之人技能的改变，百分之一百概率掉落最高品质物品，百分之一百啊！从此以后，王潇逸开宝箱再也不用看脸了。除来原来三个固有的系统技能得到史诗级的加强以外，王潇逸还获得了一个新的技能——好事成双 LV 2开启宝箱时，百分之二十概率掉落物品的数量翻倍。在游戏内测时期出现过的技能，终于出现在了王潇逸的系统面板里面。虽然不是内测时候的 100% 概率掉落物品的数量翻倍，但是也能一用吗？此时，王潇逸的脸已经乐开了花，十分凡尔赛的说道：“王潇逸，哦，星号。”王潇逸打开自己的信息面板，在王潇逸的天赋一栏中，两个 S S S 级的天赋赫然在列。S S S 级天赋，真实之眼，天赋描述，可以甄别目标是否为数据。无视目标的境界和伪装，可以获得目标的所有信息，包括种族、背景、弱点、招式等。这不就是开了透视挂吗？这可比洞察术带劲多了呀！王潇逸看完真实之眼的天赋描述后，失声惊呼道 ：“S S S 级天赋无限掠夺，天赋描述
。猎杀目标后，可随机获得一至三点四维属性。猎杀目标后，随机掠夺目标三种能力，宿主可主动选择掠夺三种能力中的一种。天赋备注：猎杀目标获得的四维属性不设上限，掠夺的能力包括但不限于功法、天赋、种族能力。这，这天赋也太变态了吧！虽然每次猎杀目标获得的属性点少了。但是不设置上限的掠夺属性点，代表着无限的成长性。以前无限掠夺获得什么内容，都是王萧一不可控的。但是现在，以前我没得选，但是现在我想做个好人。王萧一不由得想到了一部经典电影里面的台词：“前途的光明的，道路是曲折的，理想是丰满的，现实是骨感的。”王萧一被打压的自信心，在系统的加持下，终于算是恢复过来了。人类对于事物的恐惧，多半是因为未知。知道噬魂族的能力和目的后。王萧逸也安下心来，打算告别墙壁上的人脸，重新踏上征程。临走的时候，王萧逸对准墙壁上的人脸，释放了 S S S 级天赋——真实之眼。类别：数据，树妖、巫术之灵，星球、苍木星，境界：白金二阶，体力：一万零四百三十六，力量：四千三百九十六，精神：四千三百九十七，敏捷：幺零零八六，背景：没有被洗去记忆的特殊 N P C。噬魂族侵略苍木星的唯一见证者，备注：噬魂族每掠夺完一个星球的核心之后，都会随机挑选一名星球的原住民，保留他们的记忆，作为游戏中的彩蛋，满足噬魂族的恶趣味。王萧逸怔怔地看着真实之眼回馈来的数据，久久不能释怀。墙壁上的人脸还是在沉默，并没有再发出任何声响。王萧逸并没有打扰他，在心里和巫术之灵道别后，就从房间中离开了。从房间出来后，房间的对侧出现了一个通道，王萧逸顺着通道走了出去。离开了古树，在古树外面，东方阳正等待着自己。东方阳感受到王萧逸的实力大涨，发自内心的替他高兴。王萧逸此时在面对东方阳的热情，有些举足无措，思虑再三之后，王萧逸还是向东方阳释放了真实之眼。第128章，掠夺火焰抗性，类别数据，姓名东方阳，星球苍木星，职业御兽师，境界白银二阶，体力。187力量214精神223敏捷205天赋御兽精通，精神加成。背景：苍木星的原住民，在苍木星的星球核心被掠夺后，变成数据。王萧逸怔怔地看着东方阳，一种不知名状的情况在心中蔓延。王兄，这次古树之行一定收获颇丰吧？东方阳热情地对王萧逸说道：“欲虽毁，但不改其白。”想当初苍木星的东方阳。也一定和现在这样吧，一副谦谦君子的模样。王萧逸在心中默默想到：“王兄，难道是发生了什么事情吗？”东方阳见王萧逸良久没有回答自己，很是担心的问道。王萧逸这才回过神来，深深吸了一口气，尽量平复自己的情绪。东方兄，我是实力突飞猛进，一时间有些不适宜而已。对了，我想知道这附近还有没有类似古树的存在，我想快点提升自己的实力。王萧逸想起系统发布的任务，立马化悲愤为动力。只有足够强大，王萧逸才能在噬魂族现身的时候与之抗衡；只有足够强大，王萧逸才能完成保护星球核心的任务，继续活下去；只有足够强大，王萧逸才能避免蓝星成为下一个苍木星，避免蓝星人成为任人宰割的数据。这附近和古树一样的存在，还有四个。古树代表着木属性，与另外四种存在构成金木水火土。如果王兄迫切想要提升实力的话，离古树最近的是死灵火山。东方阳对王萧逸自然是十分信任，当真是知无不言，言无不尽。半个小时后，王萧逸没有回到烈阳部落，而是直接和东方阳作别，踏上前往死灵火山的旅途。王萧逸躺在御林非洲中，心中五味杂陈。此时节，王萧逸不由得想起一位哲人说过的话：“有的活着，但是已经死了；有的人死了，但是他还活着。”无论是烈阳部落的族人，还是巫术之灵，很早之前就死于噬魂族的入侵之中。此时的他们还说着。但也是任人鱼肉的数据而已，生与死又哪里有什么区别？说不定过不了多久，被王萧逸杀死的人又会换一个背景重新登场，彻底沦为入侵蓝星的工具。大约飞了三天三夜，王萧逸终于来到了死灵火山。死灵火山并不是活火,火山，已经很久没有喷发岩浆了。在死灵火山附近，依旧有生物存活，拥有独特的生物环境。在火山口附近，正有一只巨大的蜥蜴正在猎杀浑身披甲的火红色甲虫。王萧逸从御林非洲上下来。哪怕距离火山口还有三百多米，但是王萧逸还是能感受到滚滚热浪扑面而来。王萧逸的脸上不多时就布满了汗珠，衣服也粘在了身上，要多难受
有多难受。蜥蜴和甲虫的战争还在继续。王萧逸先是对蜥蜴释放了真实之眼，类别原始生物，异变兽、火蜥蜴，星球蓝星，境界白银二阶，体力325力量243精神96敏捷217天赋火焰抗性，火焰精通，体力加成。背景。原本是生活在蓝星上的普通蜥蜴，兽化版本加载后蜕变拥有火焰能力的火蜥蜴，看来与数据相对立的应该就是原始生物了。现在蓝星的星球核心还没有被掠夺，原来蓝星上的所有生物应该都算是原始生物。这真实之眼的数据还真是全面。如果我猎杀了火蜥蜴的话，岂不就是？王萧逸看完真实之眼反馈的数据，稍微沉思了一会儿，就又对红火色的甲虫释放真实之眼。类别：数据，异变兽，烈火甲虫。星球烈焰星，境界白银三阶，体力268力量356精神45敏捷196天赋火焰抗性，肩甲力量加成。背景：烈焰星上的原始生物。烈焰星被噬魂族摧毁后，变成数据被噬魂族控制，用于入侵其他星球。看完烈火甲虫的数据，王萧逸微微叹了一口气，便调整心神，准备战斗。王萧逸强忍火山口的高温。御史十八柄斩灵飞剑在空中形成巨大的斩灵剑虚影，向火蜥蜴和烈火甲虫砍去。虽然火蜥蜴和烈火甲虫都是白银境界的异变兽，但四维属性远远落后现在的王萧逸。斩灵剑虚影连斩两下，火蜥蜴和烈火甲虫接连殒命。叮，获得六万游戏币。叮，获得兽珠蓝星号一百。叮 ，S S S 级天赋无限掠夺，发动成功。叮。恭喜宿主获得两点体力，叮，请宿主从火焰抗性、火焰喷吐、体力加成三种能力中挑选一种，还是 S S S 级的天赋好呀，可以自由挑选，真棒！王萧逸的嘴角开始不受控制的疯狂上扬。王萧逸，让我先看看这三种能力的详细内容是什么。火焰抗性增加十点火焰抗性，减免 0.1% 受到的火系伤害，可以在40摄氏度下的高温正常生存。火焰精通增加十点火焰精通。提高 0.1% 火系伤害，体力加成，永久增加10点体力属性，这没有什么可犹豫的啊！果断选择火焰抗性。叮，恭喜宿主增加10点火焰抗性。火焰抗性提升之后，王萧逸顿时感觉清凉了许多，虽然还是很热，但起码在可接受的范围内了。叮，获得10万游戏币。叮，获得兽珠蓝星号100。叮 ，S S S 级天赋无限掠夺，发动成功。叮。恭喜宿主获得一点力量，叮，请宿主从火焰抗性、肩甲、力量加成三种能力中挑选一种。王萧逸没有犹豫，依然选择火焰抗性。或许是烈火甲虫的境界更高，或许是烈火甲虫是烈焰星的原住民。烈火甲虫为王萧逸提供了40点火焰抗性，拥有50点火焰抗性后，王萧逸已经可以完全适应火山口的温度，甚至还能感觉到一丝凉爽。此时的王萧逸汗也不流了，衣服也不沾了，只感觉这个 feel 倍爽。王萧逸，第129章岩浆鱼。叮，恭喜宿主增加10点火焰抗性。叮，恭喜宿主增加5点火焰抗性。王萧逸在火山口附近疯狂杀戮，火焰抗性也开始疯狂增长。一天之后，王萧逸准备来到进入死灵火山的内部。此时，王萧逸的属性已经达到了骇人的地步。境界：筑基七七层，体力 1,453 力量 1,430 精神 1,197。敏捷 1,398 火焰抗性 5,800 王萧一点开火焰抗性的详细信息，减免 58% 受到的火系伤害，可以在580摄氏度下的高温正常生存。一不小心我就变得这么强了呀、啊！现在如果要是有食人族的话，该怎么吃我呢？王萧一略微思考了一下，水煮肯定是煮不熟了，用高压锅也不行。要吃的话，必须开大火油炸。王萧一一脸傲娇的说道，精神病人思维广。二逼青年欢乐多，王萧逸并没有太过纠结这个问题。说完之后，就来到了火山口。王萧逸站在火山口，向火山内部望去。虽然死灵火山是死火山，但是火山内部还有岩浆在流淌。火山口内部深达百米，王萧逸往下看的时候，双腿不由自主的开始打哆嗦，有种想要从火山口一跃而下的冲动。王萧逸连忙把眼睛闭上，努力不往下看。过了良久，王萧逸的腿终于不嘚瑟了，一柄斩灵飞剑凭空出现，迎风而长。开启巨化的神通，王萧逸站在巨化后的斩灵飞剑上，来到火山口的正中央。王萧逸的双眼
，直勾勾盯着自己的正前方。我叫不紧张，我叫不紧张。王萧逸，哦哦。王萧逸玉石斩灵飞剑缓缓下落，头上的汗珠却是越来越多。这一百米的距离是如此的漫长，足足过了一个多小时，王萧逸才来到死灵火山的内部。要不是为了提升实力，老子才不来这里呢。这也太吓人了吧！此时王萧逸浑身是汗，如同刚刚从水缸中捞出来的一样。还好下降的时候没有一边兽攻击我。要不然我就死定了。”王萧逸十分庆幸地说道。也正是出于这点考虑，王萧逸才没有乘坐御灵飞舟下来。御灵飞舟只是用于飞行的法宝，飞舟自带的保护罩只能抵抗青铜境界一边兽的攻击。王萧逸找到一块岩石坐了下来，滚烫的岩浆在岩石前面流过。正当王萧逸放松心神，在岩石上休息的时候，一团火焰从岩浆中喷出，命中王萧逸的胸口。滚烫的火焰直接将王萧逸的衣服点燃，好好的衣服立刻变成了露胸装。虽然王萧逸现在只有筑基七七层，换算成通用的境界就是青铜七阶，但是王萧逸四维属性均超过一千点，比黄金境界的异变兽属性还高。王萧逸此时体力高达一千四百多点，外加高达百分之五十八的火系伤害减免，火焰除了改变下衣服的款式外，并没有造成太多伤害。王萧逸定睛望去，只见岩浆当中伸出来一个鱼头，刚才的火焰就是从鱼嘴里面吐出来的。王萧逸二话不说，对着异变兽就是一记真实之眼。类别数据：异变兽、岩浆鱼、星球、烈焰星。境界：黄金一阶。体力： 598力量： 696精神： 253敏捷： 443天赋：火焰抗性、火焰喷射、力量加成。背景：烈焰星上的原始生物，群居类型生物，肉质鲜美，是不可多得的美食。王萧逸看着岩浆鱼的背景介绍，看到肉质鲜美的时候。嘴角又流下了不争气的泪水。至于背景介绍中的群居类型生物，则是被王萧逸下意识的跳过了。王萧逸，美食当前，自当奋勇争先。你个不知死活的岩浆鱼，竟然敢向我吐口水！今天不把你打得万朵桃花开，你都不知道花儿为什么这样红。巨大的斩灵剑虚影在空中出现，一刀斩下，岩浆鱼顷刻毙命。叮，获得十二万游戏币。叮，获得兽珠。子，星号二十。系统升级后，带来了两千倍紫色材料掉落概率增益，二十倍紫色材料掉落数量增益。击杀岩浆鱼后，系统被动技能触发，王萧逸直接一次性获得了二十颗紫色品质兽珠。要知道，王萧逸从兽化版本开始到现在，也才获得十八颗紫色品质的兽珠，这一次的收益就超过了之前所有的努力。这系统不白升级啊，是真给力啊！王萧逸看着新鲜出炉的兽珠，感慨地说道：“叮 ，S S S 级天赋。”无限掠夺，发动成功！叮，恭喜宿主获得两点体力！叮，请宿主从火焰抗性、火焰喷射、力量加成三种能力中挑选一种。一招鲜，吃遍天！我倒要看看火焰抗性升到一万点会发生什么变化。王萧逸还是选择了火焰抗性。叮，恭喜宿主增加一百点火焰抗性，还是刷高等级的怪给力啊！青铜境界击杀黄金境界的异变兽，如同砍瓜切菜一般。现阶段也就王萧逸可以做到了。王萧逸玉石斩灵剑的虚影微微用力，将死去的岩浆鱼从岩浆中挑到空中。岩浆鱼裹挟着炽热的岩浆，在空中划过一条弧线，直奔王萧逸而来。王萧逸下意识就用手去接。王萧逸，哇，好烫，好烫，烫死我了！王萧逸连忙松开岩浆鱼，下意识用沾满岩浆的双手摸耳朵。哇，耳朵也烫到了，疼死我了！虽然王萧逸现在火焰抗性高达 5,900 点，可以在590度的环境下正常生活，但是岩浆的温度在900摄氏度以上。王萧逸的双手还好，并没有什么大碍，但是王萧逸的耳朵遭殃了，娇嫩的耳朵上水泡肉眼可见的变大。王萧逸，原本今天开开心心的杀怪，掠夺火焰抗性，还能吃鱼，没想到竟然会发生这种事情。呜、哦、呜，我可怜的耳朵呀！王萧逸现在根本就不敢碰自己的耳朵，一碰就疼得要命。对了。追我弄上来，不过该怎么吃呢？原本困扰食人族的问题，现在也困扰着王萧逸自己。正当王萧逸聚精会神的思考该如何烹饪的时候，滚烫的岩浆中，庞大的鱼群开始聚集。第130章，灵泉石板烧。岩浆鱼身上粘着的岩浆已经冷却，王萧逸用手指轻轻的捅了捅岩浆鱼的身子。这玩意儿究竟该怎么吃好呢？大意了啊！好不容易把鱼捞上来，结果吃不了，上哪里去找比岩浆还烫的东西呢？王萧逸还在专心致志地研究岩浆鱼的烹饪制法，一大片火雨从天而降
，直奔王萧逸而来。卧槽，这是怎么了？王萧逸连忙使用秘技，随风起落。只见王萧逸的身体如同落叶一般，在密集的火雨中随风摇摆，艰难在火雨中寻求一线生机。一阵火雨过来，王萧逸安然无恙地站在石头上，长舒了一口气。王萧逸向岩浆中望去，只见滚烫的岩浆表面密密麻麻的都是岩浆鱼的脑袋。完了，芭比 Q 了。不用多说了。这是捅了岩浆鱼的老巢了呀！如同现在有采访的话，王萧逸肯定会回答道：“后悔，非常后悔。”更为密集的火雨袭来，王萧逸此时已经避无可避。情急之下，王萧逸只能用双手护住自己满是水泡的耳朵，用神识玉石斩灵剑虚影向岩浆鱼群砍去。一剑之下，岩浆鱼群损失惨重。叮，获得十二万游戏币。叮，获得兽珠。子，星号二十。叮 ，S S S 极天赋。无限掠夺，发动成功。叮，恭喜宿主获得一点敏捷。叮，请宿主从火焰抗性、火焰喷射、力量加成三种能力中挑选一种，全部都给我选择火焰抗性。这么多的岩浆鱼，我倒要看看，等我火焰抗性达到一万点，你们还能把我怎么样？叮，恭喜宿主获得一百点火焰抗性。岩浆鱼喷吐的火焰对王萧逸的伤害有限，只要不是命中关键部位就好。何为关键位置？举个例子。比如王萧逸满是水泡的耳朵，比如王萧逸的眼睛，比如男人都懂的位置。王萧逸的身体可以抵挡火焰，但是王萧逸的衣服做不到呀。从露胸装到洞洞装，再到现在的沙滩大裤衩，王萧逸的衣着也是越来越清凉。和王萧逸的衣服一样，无法抵挡火焰的还有王萧逸的头发。一滴火雨落了王萧逸的头发上，就好像那冬天里的一把火，熊熊火光点亮了我。有的人头发刚刚还好好的，一不小心就成了秃瓢。唯一的好消息就是，随着王萧逸的火焰抗性越来越高，王萧逸耳朵上的水泡在一点点消失。王萧逸与岩浆鱼群展开了旷日持久的战争。这场战争从天亮打到天黑，又从天黑打到天亮，整整一天过去了。这场战争最终以岩浆鱼群的团灭最为结束。累，累死我了！王萧逸下划线三下划线。此时，王萧逸无力地躺在岩石上，如同一滩烂泥。过了好一会儿。王萧逸才从脱力的状态中恢复过来。这岩浆鱼群怎么和平头哥一个尿性啊？就杀了你们一条鱼，就非要和老子拼命，还是不死不休的那种。这下好了吧，种群都被灭绝了。知道大鹅怎么叫吗？该啊！王萧逸恢复力气后，就开始疯狂吐槽。经过一天一夜不眠不休的战斗后，王萧逸此时的火焰抗性已经高达 15,500 点。王萧逸点开火焰属性的详细信息，减免 100% 受到的火系伤害。可以在 1,550 摄氏度下的高温正常生存。王萧逸的火焰抗性达到1万点的时候，就对火系伤害免疫了。火焰抗性超过1万点后，会继续王萧逸的耐热能力。王萧逸尝试将手伸进岩浆当中，并没有炽热的感觉。王萧逸甚至还感觉到有些凉爽。原本令王萧逸感觉到炽热的岩浆，此时却如同山间的清泉一样宜人。王萧逸索性将存留到最后的大裤衩脱了下来，直接在岩浆中裸泳。不得不说。火焰抗性达到 15,500 点后，效果就是不一样。此时就连王萧逸身上的毛都不会被原本滚烫的岩浆点燃了。只见王萧逸在岩浆中一边快乐的狗刨，一边将死去的岩浆鱼扔到岸上。我就不信大活人还能被尿憋死，总会有办法可以将岩浆鱼做熟的。一个小时后，岸上的岩浆鱼已经堆积的如同小山一般。毕竟一个种群的数量还是不少的嘛。王萧逸回到岸上后，将岩浆鱼尽数搬到龙血秘境当中。再怎么说也是黄金境界的一边兽呢，可不能就这么浪费了。死灵火山不过40米高，但是火山洞口却有百余米深。王萧逸穿上仅存的沙滩大裤衩，沿着岩浆流淌的方向逆流而上，向死灵火山的更深处进发。这一路上，王萧逸神挡杀神，佛挡杀佛，将进攻自己的异变兽杀个一干二净。值得庆幸的是，除了不开眼的岩浆鱼群，其他异变兽知道无法战胜王萧逸后，就灰溜溜的离开了。并没有给王萧逸造成太大的阻碍，这一走就是整整三天，一路杀将过来，王萧逸的火焰抗性已经高达 19,400 点，将近2万点。在死灵火山的最深处，一方火属性的灵泉在王萧逸面前出现。至于原本霸占火属性灵泉的地狱三头龙，在为王萧逸提供了300万游戏币、一颗金色品质兽珠、三点精神属性，外加600点火焰抗性后，就光荣的领完盒饭下岗了。王萧逸的火焰抗性正好达到2万点。可以在 2,000 摄氏度的高温下生活。此时，火属性灵泉正在咕咚咕咚冒泡。王萧逸将手伸到灵泉之中，竟然感觉到微微烫手。王萧逸不由得欣喜若狂。王萧逸玉石斩灵飞剑，对准包围灵泉的石头
就来了一刀后切，切下来的石板大约三米长，一米宽，厚约半米。王萧逸将石板架在灵泉上方，石板的一半没入灵泉当中。结结结，我可真是个平平无奇的小天才！灵泉石板烧，这不就成了吗？王萧逸脱下沙滩大裤衩，跳到灵泉当中，紧接着将龙血秘境中的岩浆鱼取出来，放到石板上面，滋滋滋，不多时。石板之上就冒出了岩浆鱼特有的香气。王萧逸，塞塞，欢欢，星号，第131章，又见此生逍遥。岩浆鱼通过石板烤制，外酥里嫩。王萧逸如同嚼了炫麦一样，吃起岩浆鱼后根本停不下来。火属性灵泉附近温度极高，已经超过岩浆的温度，包围火属性灵泉的也是特殊材料，才没有被灵泉融化。龙雪秘境中，欢欢一副幽怨的小眼神，只能看着王萧逸一边泡着火属性灵泉，一边大快朵颐。可怜的欢欢只能流着口水，张开大嘴，眼巴巴地瞅着。欢欢，连续四天的战斗，唯有美食才能抚慰王萧逸的心灵。等到王萧逸吃饱的时候，时间已经来到了一天以后。真的吃饱了呀？吃完就倒，长生不老。王萧逸只觉得困意上涌，索性就躺在灵泉中睡着了。于是龙血秘境中的欢欢又流了一天的口水。欢欢，等到王萧逸再次醒来，总算是想起了欢欢，给欢欢烤制了半天的岩浆鱼后。王萧逸就要完成死灵火山之行最重要的目的，提升修为。和在古书中的木属性灵泉中一样，王萧逸的五行真气液中，这次是火属性的真气液开始疯狂上涨。筑基期第八层，筑基期第九层，仅仅过了八个小时，王萧逸的境界就从筑基期七层提升到了筑基期九层，四维属性值又增加二百点。由于岩浆鱼的特太过特殊，王萧逸决定利用火属性灵泉，将所有岩浆鱼烤制成鱼干，作为储备粮。说干就干，忙碌了两天的王师傅，总算是将整个岩浆鱼群变成了岩浆鱼干。俗话说得好嘛，一家人就要整整齐齐的。至于这两天王萧逸吃掉的岩浆鱼，厨子边做边吃，不是天经地义的事情吗？厨子不偷，五谷不收。王萧逸从灵泉中出来，身体和精神都得到了修复。王萧逸脚踏斩灵飞剑，一路疾驰，从灵泉回到火山底部，之后再从火山底部乘坐御灵飞舟回到火山口。死灵火山之行。完美收官。由于死灵火山中温度过高，对阴属性的万寿幡有着天然的克制，因此王萧逸万寿幡中的兽魂数量并没有增加。在火山口的时候，王萧逸曾经预示兽魂对敌，一是因为火属性攻击对于兽魂造成的伤害极大，哪怕是黄金境界的兽魂也无法抵挡白银境界火属性异变兽的攻击；二是在高温的环境下使用万寿幡，万寿幡的能量消耗比之前增加百倍不止。上次王萧逸覆灭巫毒部落的时候。一百头白银境界的兽魂被巫行临死一击击碎，王萧逸也没有选择消耗阴气进行恢复，而是选择直接遣散。因此，现在万寿幡中只有八十头黄金境界的兽魂，是时候给万寿幡增加一些白银境界的兽魂了。死灵火山离根金矿最近，就去这里吧。王萧逸在御灵飞舟上简单思索了一下，就将目标定为根金矿。在王萧逸乘坐御灵飞舟前往根金矿的路上，王萧逸看到地面上似乎有人正在打斗。王萧逸控制御灵飞舟。降低飞行高度，打算先查看下这些人的信息。类别：原始生物。姓名：张逍遥。星球：蓝星。境界：筑基七层。职业：修真者。体力： 468力量： 443精神： 465敏捷： 452天赋：剑术精通，剑心情感。背景：蓝星的原始生物，在游戏中昵称为“此生逍遥”，原本身患癌症。因为 A 级基因药剂将癌症治愈，重获新生，竟然是他！王萧逸看到张逍遥的信息也是一愣，想当初在《无限猎场》游戏当中，正是此生逍遥在七彩至尊 BOSS 烈焰魔龙的战争中，使用一次性物品仙灵九湖为华夏区稳住阵脚，成功抵御了八大压路玩家的偷袭。在 BOSS 争夺的关键时刻，此生逍遥更是帮王萧逸补充伤害，使得王萧逸可以取得烈焰魔龙的击杀。张逍遥走的也是修真路线。倒是和他原本在游戏当中的路线相同，大约有二十多人正在围攻张逍遥一人。只见张逍遥脚踏飞剑，正在竭力躲避其他人的攻击。长时间的缠斗，张逍遥开始体力不支，逐渐落入下风。张逍遥，天堂有路你不走，地狱无门你自来投。你千不该万不该，就不该窥探我们天地盟的秘密。明年的今天就是你们的忌日。为首一人看着张逍遥落入下风，不由得开口嘲讽道：“王逍遥，见状。”对其释放真实之眼，类别原始生物，姓名郑君，星球蓝星，境界白银三阶，职业基因改造者。
，体力668力量589精神220敏捷498天赋，体力加成，力量加成。背景：蓝星的原始生物，现在天地盟的小首领。咦？王萧逸不由得惊呼出声，这是王萧逸第一次见到白银境界的蓝星原住民。王萧逸的境界提升不可谓不快，但是不知道这个郑军使用了什么手段，竟然已经到达了白银境界。更令王萧逸惊讶的是，虽然郑军的体力、力量属性还不到王萧逸属性的零头，但是数值已经逼近黄金境界的异变兽属性。这郑军究竟是如何做到的呢？如果是兽化者，这样的体力、力量属性还勉强可以理解。但是郑军和张逍遥一样，都是猎兽者阵营的。谁？郑军听到声音后，循声望去，发现了王萧逸乘坐的御灵飞舟。这次击杀张逍遥的任务不容有失。郑军一声令下，就有十多人乘坐飞行工具，将王萧逸团团围住。臭小子，你是哪个势力的？出门没戴眼睛吗？我们天地盟做事也该为官，不知道死字怎么写的了吧？你听不到我们说话吗？还不赶紧从非洲上面下来，还要我们请你啊？十几个小喽啰丝毫不知道死亡正在悄悄靠近，用手中的武器敲打着御林非洲的保护罩，一边敲一边狠狠地咒骂道：“小心使得万年船。”王萧逸对这些人逐一释放真实之眼后，发现都是些青铜境界的小垃圾，属性比郑军还差。此时不装，更待何时？王萧逸取消了御林非洲的保护罩，脚踏飞剑凭空而立，对着众喽啰高喝一声：“就这！”第132章，郑军身死。张逍遥，东北指向箭头，够！郑军，众喽啰。王萧逸此时一脸傲娇，继续说道：“我不是针对谁，我只是想说，在座的各位都是垃圾，装备如风，常伴无身。”王萧逸除了脚下的那柄斩灵飞剑，其余17柄斩灵飞剑鱼贯而出，斩向还在愣神的众人。此时，王萧逸的力量属性已经高达 1,845 点，比众喽啰的力量属性高了5倍不止。在巨额的力量属性加持下，斩灵飞剑当真是碰之则死，触之则亡。天空中鲜血四溅，惨叫声不绝于耳。二斩灵飞剑一剑封喉，我的手丫一剑过后，世间就又多了一个杨过。我的脚丫剑锋横扫，从今以后，这位倒霉蛋就已经告别自行车了。叮，获得120万游戏币。这天地盟这么富有吗？随便斩杀一个喽啰就能获得120万游戏币，王萧逸再次惊呼出声。除去系统的120倍游戏币数量增益，一个天地盟的小喽啰也有整整一万游戏币。不对劲，这绝对不对劲！只从王萧逸遇到天地盟这帮人后，处处透露着诡异。事出反常必有妖，王萧逸不由得更加小心。叮 ，S S S 级天赋，无限掠夺，发动成功。叮，恭喜宿主获得三点敏捷，请宿主从力量加成。敏捷加成两种能力中选择一种，一力降实惠，还是选择力量加成吧。王萧逸略微犹豫一会儿，就做出了决定。叮，恭喜宿主获得五十点力量。王萧逸，星号星号，不由得王萧逸不惊讶。哪怕王萧逸是历经六九雷劫筑基成功的修真者，王萧逸筑基期提升一层，四维属性也就增长一百点，这一个小喽啰就能提供五十点力量，这让辛辛苦苦提升境界的王萧逸情何以堪？不对劲。绝对不对劲！王萧逸下意识又重复了这句话。整个战争都是一面倒的态势，不到三分钟，十几个小喽啰尽皆身死。这十几个小喽啰竟然给王萧逸带来了一千五百万游戏币，外加七百点属性值。郑军看着眼前的一幕，也有些恍惚。不可能，绝对不可能！郑军失神的说道。王萧逸在空中听到郑军的话后，很是不开心。怎么着？你在这里和我说上下句呢？我说一句，你在旁边说一句。看来你是没把我放在眼里啊。王萧逸故意找茬，御史飞剑就向围困张逍遥的天地盟成员砍去。此时的天地盟成员在王萧逸眼中就是一个个人形储钱罐，外加属性加成包。此时的张逍遥已经彻底脱力，完全是凭借自己的意志和天地盟的成员周旋。小小心！张逍遥有意提醒王萧逸多加小心，不能将天地盟的成员当成普通的基因改造者看待。却不成想，张逍遥的话还没有说完，就传来了天地盟成员此起彼伏的惨叫声。与此同时，还有王萧逸碎碎念的声音：“八十万，一百万，哦吼，这个多，这个一百六十万。”王萧逸玉石斩灵飞剑，如同穿花蝴蝶一般，在天地盟成员中游弋。斩灵飞剑所过之处，天地盟成员瞬间身死。张逍遥，张逍遥被王萧逸弄得整个人都不好了。原本生死相关的战斗时刻，此时竟然像是拆盲盒。又是三分钟过去了，王萧逸又收获了一千多万游戏币，外加六百多点属性值。这不比我辛辛苦苦提升修为爽多了吗？就是人有点少呀。王萧逸此时还有些意犹未尽。
不可能，绝对不可能！打瞌睡，有人送枕头。此时郑军的呢喃声在王萧逸的耳中，有如天籁。王萧逸，我怎么把他忘记了？还有个大礼包在等着我呢。王萧逸兴冲冲的直奔郑军而去。王萧逸的速度太快，带起猎猎劲风，将郑军的衣服刮得猎猎作响。笑，小心！张逍遥高声提醒道，生怕王萧逸吃亏。别人不知道，张逍遥可是知道，哪怕郑军只是天地盟中的小头目，其实力也不容小觑。白银境界的郑军，其体力和力量两项属性却是和黄金境界的异变兽相仿。正是不清楚这一点，张逍遥才被郑军偷袭得手，留下暗伤。否则，哪怕张逍遥不敌天地盟众人，也能凭借出色的御剑术摆脱众人的围追堵截。王逍逸心中狂喜，张逍遥内心焦急，郑军则是心神恍惚。自天地盟成立以来，一向是无往而不利，周边实力无不被天地盟蚕食。天地盟兵多将广。盟内成员皆是可以以一当十的好手，郑军做梦也没有想到，自己率领手下围剿张逍遥，竟然会失手。更令郑军无法接受的是，自己的手下竟然被一个神经病，如同鸡鸭一样被屠杀，毫无还手之力。不可能，绝对不可能！郑军刚刚突破基因锁的限制，才能成为天地盟的小头目。本想着成为 CEO， 迎娶白富美，走上人生巅峰，却不想，郑军的第一站就惨遭滑铁卢。王逍逸来到地面上。十八柄斩灵飞剑在空中形成巨大的斩灵剑虚影，斩灵剑虚影冲着郑军当空劈下，在气机牵引之下，郑军从失神的状态中清醒过来。此时的郑军怒火中烧，极度的愤怒也会爆发极度的力量。在生死危机的时刻，郑军竟然突破了第三道基因锁，郑军的气势在不断的攀升。当气势达到最高点的时候，一拳轰出，巨大的力量使得周围的空气都开始塌陷。郑军的右拳裹挟着巨大的力量。撞击在斩灵剑虚影之上，巨大的冲击波从二人中间爆发开来。此时，张逍遥没有力气御使飞剑，瘫软的坐在地上，看着王逍逸和郑军的战斗。巨大的战斗余波冲来，张逍遥如同风中的破败的稻草一般被吹到天上。啪！啊！从声音上判断，张逍遥被吹起的高度并不是很高。张逍遥摔在地上，一口老血喷出。张逍遥强打精神，望向刚才战斗的方向。此时战斗的余波已经散尽。一个直径十米、深达两米的大坑出现，只见郑军的头上有一道深可见骨的伤痕，紧接着郑军倒地身死。郑军临死前双目圆瞪，一脸的不敢相信，口中还碎碎念着：“不，不可能，绝对不可能。”第133章，救治张逍遥。丁，获得 2,400 万游戏币。丁 ，S S S 极天赋，无限掠夺，发动成功。丁，恭喜宿主获得三点力量。请宿主从力量加成、体力加成两种能力中选择一种，一力降实惠，还是选择力量属性？丁，恭喜宿主获得200点力量。四，王萧逸不由得倒吸一口凉气。仅仅是击杀郑军一个天地盟的小头目，就带给王萧逸 2,400 万游戏币，外加203点力量值。王萧逸打开自己的属性面板，四维属性都有所提升。境界筑基七九层，体力 1956， 力量 2,367。精神 1,345 敏捷 1,786 火焰抗性2万。王萧逸击杀天地盟喽啰的时候，选择的属性加成也是以力量为主。这也是为什么，哪怕郑军强行在白银境界突破第三道基因锁，获得一式崩拳神通，还是被王萧逸一剑劈死的原因。哪怕没有203的力量加成，那时候王萧逸的力量也超过了 2,000 点。一力降实惠，绝对的力量碾压，让郑军寒而中。王逍逸玉石斩灵飞剑从两米深的大坑中飞出来，口吐鲜血的张逍遥隐约中看到有人脚踏飞剑从深坑中出来，心中的石头终于落地，伤势严重的张逍遥直接昏死过去。王逍逸从坑中飞出来以后，找了半天才在距离深坑近百米远的位置找到张逍遥。王逍逸从飞剑上下来，用手指探了探张逍遥的鼻息，还好，还有一口气。万万没想到再次见面会是这种情况，此情此景。也让王萧逸很是感慨。王萧逸拿出一瓶用于治疗伤势的丹药，打算让张逍遥服下。啊，我应该怎么撬开他的嘴呢？看着张逍遥紧闭的牙关，王萧逸有些不知所措。思考了一会儿，一个电影里面的画面进入了王萧逸的脑海当中。我真是个平平无奇的小天才，换成其他人一定想不出来这么好的办法。王萧逸将张逍遥的裤腿卷起来，看着张逍遥小腿上有些浓密的腿毛，露出了只可意会不可言传的微笑。有腿毛，计划通。王逍逸使用清风咒幻化出细细的锁链，将张逍遥的腿毛绑住。
。另一头，王萧逸将一把丹药倒在手上，准备给张逍遥喂药。张逍遥，该吃药了。王萧逸话音刚落，青木色的锁链就把张逍遥的腿毛薅了出来。啊！近乎杀猪般的惨叫从张逍遥口中传出来，惊得四周的异变兽慌忙逃窜。不过这凄厉的叫声并没有持续多久，就变成了抽泣般的呜呜声。呜呜，走你！王萧逸将手中的丹药尽数兑到张逍遥的嘴里，为了尽快发挥丹药的药效，王萧逸还很贴心的提供了配套服务。不知道王萧逸从哪里找到了一双火筷子，伸进张逍遥的嘴里，顺着嗓子眼就往里面捅。不可名状的呜呜声就是这么出来的。在王萧逸的细心照顾下，不管怎样，丹药总算是进入了张逍遥的肚子里。不多时，张逍遥的脸上出现了不正常的潮红，不知道是因为丹药的效果，还是因为其他什么原因。等到张逍遥转醒过来的时候，已经是夜半时分，张逍遥觉得自己身上的伤势好了很多，但不知道为什么，他的喉咙很疼。张逍遥发现自己在一个山洞里面，在山洞中央有一堆篝火。咦，你醒了呀？看来我的做法还是有效果的嘛。此时，王逍遥拎着一堆兔子从山洞外面走进来，多多谢。张逍遥刚要表示感谢，却发现自己如同失声了一般，竟然说不出话来。张逍遥 ，Sigma， 王逍遥，我昏迷的这段时间。究竟发生了什么？张逍遥心中很是震惊，不由得思绪惊恐。呃，看来还是有负面效果的。不过往好处想，最起码人活过来了，不是吗？王逍遥忽然觉得自己的做法还有改善的空间，场面一度十分安静，尴尬的氛围在山洞之中飞速蔓延。阿、啊、巴阿、啊、巴阿、啊、巴，张逍遥还想询问究竟发生了什么，万万没想到自己彻底失声了。你久病初愈，还是先不要说话了。我们今天晚上先吃烤兔肉吧。天地盟的事情，明天再说。王逍遥试图缓解尴尬的局面，将手中的兔子分出一半，交到张逍遥的手里。一夜无话，次日天明。一个好消息，一个坏消息。好消息是张逍遥可以说话了，坏消息是张逍遥只能说一两个字。可以说话了，但是并没有完全可以。我叫张逍遥。好好一句话，张逍遥硬是分成三次才说出来。你这个嗓子，就别说这么多字了，怎么简单怎么说吧。我叫王萧逸，我想知道关于天地盟的一些信息，你尽量简短的回答就行了。作为始作俑者的王萧逸，此时很是贴心的说道：“一场堪比审讯犯人的对话在山洞中进行。天地盟是北安市的组织吗？”王萧逸问道。“不是。”林峰，张逍遥回答道。“天地盟是猎兽者阵营的吗？”“是。”“不是。”张逍遥先点头说了个“是”，随后又摇头说“不是”。王萧逸又开始转动自己聪明的小脑袋，思考了一会儿，说道。你想到想说的是，天地盟是猎兽者阵营，但并不完全是。只见张逍遥开始疯狂的点头，莫名的让王逍逸想起来了啄木鸟武迪。天地盟的人数超过一千人吗？是。那超过两千人了吗？是。张逍遥依旧点头。不会超过一万人了吧？一万六。张逍遥分成两次说道。王逍逸听到天地盟有一万六千多人，直接怔住了，随后露出了标志性的傻笑。王逍逸。王萧逸感觉自己的近期目标一下子就明确了，还去什么更金矿、游戏币和属性点不香吗？张逍遥看到王萧逸不再提问，而是在那里不断的傻笑。张逍遥也是很奇怪，难道王萧逸被吓傻了不成？第134章阴差阳错。张逍遥看王萧逸久久没有说话，一直在那里傻笑，忽然有种不好的预感。王萧逸这波直接给张逍遥笑妈了。张逍遥只感觉山洞里的温度都降低了几度。张逍遥下意识的紧了紧自己身上的衣服。张逍遥此时的状态，用一句话就能概括：咱不知道发生了什么事情，咱也不清楚，咱也不敢问。过了好一会儿，王逍逸感觉自己嘴角开始酸疼，才结束了傻笑的状态。张逍遥，赶紧，赶紧的！只见王逍逸把自己的衣服脱了下来，急切的走向张逍遥。阿、啊、巴阿、啊、巴，张逍遥三 ，Delta 三。张逍遥一紧张，又失声了。此时，张逍遥迫切的想要说一句话：“你不要过来啊！”只见王逍逸从背包中拿出来一支笔。递给张逍遥，张逍遥此时更加迷茫了，不知道王逍逸究竟要做什么。张逍遥，赶紧的，给我画一张地图，我要知道天地盟的具体位置。听到王逍逸的话后，张逍遥长叹一口气，万幸事情没有向最坏的方向发展。张逍遥接过笔和王逍逸的衣服，趴在地上开始画地图。发财了，发财了！王逍逸还沉浸在自己一夜暴富、属性飙升的美梦上。随着王逍逸修为的提高。最近游戏商城刷新出的道具价格也是越来越贵。就在前几天，游戏商城刷新出了价值 9,000 万的七彩至尊品质的道具，只可惜
。那时候王萧逸只有两千多万的游戏币，与商城刷新出来的第一个七彩至尊道具失之交臂。以前是我穷，没有把握住机会。从今以后，这样的机会我不会再错过了。王萧逸给自己打气道：“王萧逸，哦，星号星号，哦。”大约过了半个小时，张逍遥才把地图画好。王萧逸连忙接过地图查看起来，这个大圆点就是天地盟的总部，对吧？再度失声后的张逍遥只能点头示意，这几个小圆点就是天地盟的据点呗。张逍遥还是点头，这样的话宜早不宜迟，我们这就出发吧。王萧逸拉着张逍遥从山洞中出来，王萧逸从背包中拿出玉林飞舟，只见玉林飞舟迎风而涨。张逍遥还是第一次看到专门用来飞行的法宝，不由得惊呼出声：“阿、啊、巴阿、啊、巴阿、啊、巴，机操物六，这都是正常的法宝。”王萧逸十分凡尔赛的说道。不多时。王萧逸和张逍遥坐到玉林飞舟当中，王萧逸拿起地，再次确定了下天地盟的位置。天地盟的总部在地图的右上角。没错的，出发。张逍遥第一次来到玉林飞舟上，东摸摸西看看看，很是好奇。等到玉林飞舟启动的时候，张逍遥忽然发现一件十分恐怖的事情。阿、啊、巴，张逍遥 ，Sigma 星号。是的，快吧，第一次做吧，习惯了就好了。王萧逸如同老大哥一样，安抚着张逍遥的情绪。阿、啊、爸，张逍遥眼看距离天地盟的位置越来越远，也就放弃了挣扎。被王萧逸拿反的地图飘落在玉林飞舟上面。王萧逸万万没想到，他阴差阳错之下，还是先来到了庚金矿。三天之后，王萧逸看着眼前的矿洞，有些不知所措。此时，张逍遥的嗓子终于有所好转，可以一次性说三个字：“王萧逸，飞反了。”这，这不开玩笑的吗？王萧逸，明。虽然庚金矿原本也在王萧逸的范围之内。但是如今的庚金矿哪里有天地盟香呀？张逍遥，从庚金矿到天地盟要多久呀？王萧逸不死心的问道。七七天，王萧逸倒是也可以，现在就回天地盟去。但是这一来一回要耽误十四天，差不多半个月的时间，完全浪费在赶路上。王萧逸有些肉痛。要知道，无论如何，现阶段王萧逸最主要的任务还是要尽快提升实力。王萧逸虽然有些失落，但是俗话说得好吗？来都来了。王萧逸和张逍遥沿着矿道开始往里走，一路上也遇到了很多不眨眼的异变兽。此时，王萧逸正在气头上，轮不到张逍遥出手，王萧逸就将袭击他们的异变兽斩杀。叮，获得六万游戏币。叮，获得兽珠蓝星号一百。叮 ，S S S 级天赋无限掠夺，发动成功。叮，恭喜宿主获得一点精神，请宿主从力量加成、体力加成、金之锋锐三种能力中选择一种。咦，有新的能力出现了，我先看看金之锋锐的具体内容是什么吧。金之锋锐增加十点金之锋锐，无视目标 0.1% 物理抗性，这个能力还不错嘛，就它了。叮，恭喜宿主获得十点金之锋锐。庚金矿中的异变兽，身体外面都有一层厚厚的矿物岩石，哪怕是王萧逸玉石斩灵飞剑，也无法破开异变兽的防御。那些倒霉的异变兽，并不是被破开防御后死的，而是被斩灵飞剑上附带的巨大力量。活活把内脏震碎、吐血而亡的，叮！恭喜宿主获得十点金之锋锐。你们这些该死的异变兽，防御都破不开，让我怎么吃？一只类似穿山甲的异变兽被王萧逸一拳打到坚硬的岩石上，吐血而亡。叮！恭喜宿主获得十点金之锋锐。看着你们就来气，都给也死！一群石甲虫被巨大的斩灵剑虚影拍在地上，瞬间被拍扁。这是大力臣的一剑，直接把石甲虫们拍成了相片。张逍遥看到王萧逸的表现后，不由得瑟瑟发抖。此时的王萧逸在张逍遥眼中，就如同一只人形暴龙一般。张逍遥的世界观正在一点点崩塌。他不知道，同样是筑基期的修真者，他和王萧逸的差距怎么就这么大呢？王萧逸发泄了半天，终于也是有些累了。由于张逍遥也在场，王萧逸也不方便直接进入龙血秘境中。此时，王萧逸在死灵火山中制作的岩浆鱼干就派上了用场。王萧逸拿出一堆岩浆鱼干，放到张逍遥面前，示意他这是今天的晚饭。张逍遥此时弱小可怜又无助，如同小媳妇一样，拿起一条岩浆鱼咬了一口。张逍遥嚼，张逍遥灵吞。这这是第135章，附金穿山甲。一口鱼肉入腹，张逍遥只觉得浑身舒爽，一股暖洋洋的感觉，原本疼痛不堪的嗓子也瞬间缓解了好多。鱼肉鲜嫩丝滑。吃完一口就停不下来。原本俊秀飘逸的张逍遥，面对黄金境界的岩浆鱼干，也是不顾形象的开始大吃特吃起来。张逍遥终究不如资深吃货的王逍逸
，一连吃了五条岩浆鱼干后就停了下来。张逍遥吃完之后，腿也不疼了，腰也不酸了，连放屁都变得中气十足了。这鱼肉究竟是什么境界的异变兽啊？怎么感觉我的属性都好像提升了呢？张逍遥一边说着，一边打开自己的属性面板，开始比对起来。张逍遥并没有发现自己的嗓子已经完全好了。如今玩家的四维属性就如同昔日在银行里面的存款一样重要，每个玩家都对自己的四维属性记得滚瓜烂熟。现阶段，玩家的每一点属性增加都会有立竿见影的效果。张逍遥比对着自己的四维属性，脸色从疑惑到迷茫，再到震惊。不会吧，不会吧！我就吃了五条鱼，体力属性增加了七点，力量属性增加了五点，敏捷属性增加了五点，就连精神属性都增加了一点。张逍遥，哦，星号，星号。此时的张逍遥一脸震惊，完全不敢相信这一切是真的。此时的王逍遥还在大吃特吃，听到张逍遥大喊大叫起来，有点不满：怎么可以打扰王逍遥享用美食呢？好好吃饭，别一副没见过世面的样子。口中塞满鱼肉的王逍遥含混的说道。张逍遥闻言，立刻用双手捂住嘴巴，不敢再出声，如同受了恶婆婆气的小媳妇一样。张逍遥，人再次摧毁张逍遥世界观的事情发生了。张逍遥只吃了五条岩浆鱼，就撑得受不了。但是王逍遥足足吃了两个小时才停下来。在这一刻，张逍遥终于知道了什么是世界的参差。等会还要战斗，吃个七分饱就可以了。要是吃到十分饱，就想要睡觉，没办法战斗了。王逍遥说完，就示意张逍遥再次上路，继续向根金矿的更深处走去。叮，金之锋锐增加一百点。叮，金之锋锐增加五十点。到了矿洞深处。异变兽的境界也从白银境界提升到了黄金境界。此时的张逍遥完全沦为看客，看着王逍遥在自己面前大杀特杀。一天之后，王逍遥的金之锋锐属性达到了九千点。金之锋锐无视目标百分之九十物理抗性。此时，王逍遥的斩灵飞剑已经可以破开更金矿中异变兽的防御。但是令人遗憾的是，更金矿中的异变兽多半以甲虫、石块类生物为主，哪怕破开异变兽的防御，异变兽的肉也是少的可怜。哎。这可真是个悲伤的故事。张逍遥有一个坏消息，有一个好消息，你先听哪个？王逍遥十分悲伤的对张逍遥说道：“那就先听坏消息吧。”张逍遥看王逍遥一脸悲伤，也有些忐忑的问道：“坏消息是，更金矿里面的异变兽根本就不能吃，以后我们只能靠吃盐将鱼干过日子了。”王逍遥此刻的心情十分不爽。张逍遥下划线。此时张逍遥的内心活动很是复杂，大佬的世界果然和我们不同。吃岩浆鱼干难道是不好的事情吗？张逍遥转念一想，坏消息就这么激动人心了，那好消息指不定会有多好呢。那好消息是什么呢？张逍遥十分期待的问道。好消息是岩浆鱼干有的是。王逍遥痛快的说道。此时，张逍遥的世界观又双弱浊的受到了冲击。原本张逍遥以为这岩浆鱼干只能吃一顿半顿的，万万没想到可以吃很长时间。有了岩浆鱼干。张逍遥的四维属性在这段时间里面也会突飞猛进，这两个消息不都算好消息吗？张逍遥有些不理解的问道：“哎，你怎么就不懂呢？总吃岩浆鱼干也是会腻的呀。”王逍遥以一副朽木可雕也的目光看向张逍遥：“这就是传说中的凡尔赛吧？”张逍遥在心中默默的吐槽道。两人无话，继续向更金矿的深处走去。叮，金之锋锐增加一百点。叮，金之锋锐增加一百点。又过了三天，王逍遥终于找到了金属性灵泉，守护金属性灵泉的异变兽附金穿山甲和守护火属性灵泉的地狱三头龙境界相仿，唯一的区别就是常规物理攻击对于附金穿山甲来说都是无效的。附金穿山甲可以凭借身上厚厚的金属矿物，有效的抵挡物理伤害，并且附金穿山甲作为黄金境界的异变兽，其内脏的外面也被延展性极好的金包裹，可以有效的避免被巨大的冲击力震伤脏器。但是。附金穿山甲面对的是王逍遥，金之锋锐的属性点超过一万点以后，就衍生出了第二个属性。此时，王逍遥的金之锋锐已经高达两万一千点，无视目标 100% 物理抗性，攻击额外造成 55% 物理伤害，完全没有技巧可言。王逍遥御使18柄斩灵飞剑在空中形成巨大的斩灵剑虚影，一剑斩下。没有什么是一剑解决不了的事情，如果有，那就多来几剑。王逍遥的真气如同不要钱一样。疯狂注入斩灵剑虚影当中，这哪里是什么剑法，分明是传说中的失心风锤法。一剑紧接一剑，一剑快过一剑，更金矿被震得开始晃动。张逍遥在远离王逍遥的地方，下意识地摸了摸自己的头发。此时，张逍遥的头发上已经布满了灰尘。不知过了多久，张逍遥确定不再有震动传来。
这才走向王萧逸。张逍遥一眼就看到了负荆穿山甲、满是伤痕的尸体，在负荆穿山甲即将失去光亮的眼睛中，张逍遥竟然看到了解脱，气死我了！这个 boss 也不能吃，真是欺人太甚！王萧逸十分愤怒地说道。负荆穿山甲听到这句话后，彻底绷不住了，生死道消，愿天堂没有王萧逸，阿门。张逍遥在心中为负荆穿山甲送别，丁，获得三十万游戏币，丁，获得金色兽珠，金星号一，丁 ，S S S 极天赋无限掠夺发动成功，丁，恭喜宿主获得三点精神属性，丁，请从金之锋锐、铜皮铁骨、脏器保护三种能力中选择一种能力。咦，又有新的能力出现了吗？王萧逸 O D， 第一百三十六章。突飞猛进，金之锋锐增加一千点金之锋锐。当前金之锋锐超过一万点，物理攻击额外造成 5% 物理伤害。铜皮铁骨食用矿石后，可增加皮肤的物理抗性和骨骼的坚硬程度，适配度低。脏器保护，附金穿山甲的特有功法，修炼功法后可令金属性真气在脏器表面形成保护膜，保护脏器不受损伤。三种能力选择一种。王萧逸首先排除了铜皮铁骨，毕竟他虽然很能吃，但并不是什么东西都能吃。而且适配度低的提示，也告诉王萧逸，现阶段并不能选择这个能力，除非有一天王萧逸有一口可以咬碎矿石的好牙，外加一副可以消化矿石的好胃。百分之五的额外物理伤害提升，对于现阶段的王萧逸，战力提升并不明显。狗才是王道，俗话说得好，熬到最后的，不管水平怎么样，都能成为艺术家。王萧逸果断的选择了脏器保护。丁，恭喜宿主获得特殊功法——脏器保护。负荆穿山甲身死之后，金属性灵泉就落入了王萧逸的手中。哎，又到了百无聊赖的提升实力的环节。王萧逸用手拉着张逍遥走到灵泉边上，紧接着王萧逸就开始脱衣服。张逍遥，星号。哦，王萧逸，你要干什么？我可是正经人。张逍遥很是惊恐的说道：“你修炼的是金属性功法部，这灵泉对你没用吗？”王萧逸没有理解张逍遥为什么会大惊失色。是。我是修炼金属性功法，那还等什么呀？赶紧的吧，早点提升完实力，我好早点去找天地盟的麻烦。王萧逸嘴上说这话，脱衣服的速度却是不慢。转眼间，王萧逸就一丝不挂的站在张逍遥面前。你泡澡不脱光衣服吗？都是男人，你怕什么呀？王萧逸进入灵泉当中，准备开始运行功法。你南方的吧？这么墨迹，我不看你总行了吧？我先开始修炼了。王萧逸说完话，就开始运转修真功法。滚滚金属性灵气涌入王萧逸的身体当中，此时的张逍遥却是很为难。他是男人不假，但是一丝不挂出现在另一个男人面前，着实有些尴尬。更何况灵泉也并不是很大，一来二去难免有些碰触。最终，张逍遥对于突破境界的渴望还是战胜了内心的羞涩，开始脱衣服。不过张逍遥还是穿着内裤进入灵泉当中的，只是他最后的底线。四，真舒服呀！张逍遥感受到滚滚的灵气在空气中充盈。在这种环境下，哪怕不刻意运转功法，修为也在缓慢的提升。张逍遥也稳住心神，开始运转功法。在灵泉中一分钟的修炼，就超过平日里一天的苦修。张逍遥摒弃心中的杂念，开始专心修炼。灵气漩涡在张逍遥头上聚集，但是张逍遥的灵气漩涡和王逍逸的灵气漩涡比较起来，还是小巫见大巫。张逍遥的灵气漩涡只有脸盆大小，而王逍逸的灵气漩涡足足有浴缸大小，完全不可同日而语。不知道过了多长时间。等张逍遥从修炼状态中转醒的时候，惊讶的发现他已经达到了筑基巅峰，距离金丹只差临门一脚而已。这幸福来的也太突然了吧！我从筑基七层直接就提升到筑基巅峰，这个世界太疯狂，耗子都给猫当伴娘。自从张逍遥遇到王逍逸之后，他的世界观就在不断的摧毁，不断的重建，这个过程周而复始，无法停歇。过了良久，张逍遥才从境界突飞猛进的喜悦中恢复过来。张逍遥看到王萧逸还处于修炼的状态，就自己一个人悄悄地离开了灵泉，擦干身体后穿上衣服。灵泉当中，王萧逸的灵气漩涡还在不断的扩大，从浴缸扩大到和灵泉一样大。一天后，王萧逸的修为达到筑基期第十层。三天后，王萧逸的修为达到筑基期第十一层。张逍遥此时已经见怪不怪了，现在什么事情发生到王萧逸身上，张逍遥都觉得理所当然。此时，王萧逸的五色真气海中。青色、红色、金色三种颜色的真气海都已经充满，只差土黄色和蓝色两种颜色的真气海充满，王萧逸就可以准备结丹的事宜了。王萧逸从筑基七九层提升到筑基七十一层后，四维属性又增加二百点
。此时王萧逸的属性面板简直恐怖。境界：筑基期十一层，体力两千四百三十二，力量两千六百三十八，精神一千六百三十五，敏捷二零四六，火焰抗性两万，金之锋锐两万一千。王萧逸的四维属性，除了精神属性外，其他三项属性都已经超过两千点大关。力量属性更是高达 2,638 点。王萧逸此时还在灵泉当中，看着已经在外面的张逍遥，忽然从背包中拿出一样道具，紧接着王萧逸将道具扔给张逍遥：“张逍遥，给我搓下后背！这么长时间，终于找到一个可以给我搓背的人了。”王萧逸很是开心的说道：“张逍遥。”张逍遥看着手中的搓澡巾，愣在当场。身为南方人的张逍遥哪里知道搓澡巾怎么样呀？王萧逸已经乖乖的趴在灵泉边。等着张逍遥过来给他搓澡，过了好长时间，王萧逸也没有等来张逍遥，不由得回头问道：“张逍遥，赶紧的呀，不会用吗？先套在手上，之后沾点水往背上招呼就可以了。”“好，好吧。”张逍遥很不情愿的走到灵泉边，使大点劲儿，对，就是这里，力量再大点，舒服多了。”王萧逸趴在灵泉边，很是舒爽的说道：“也不知道张逍遥的境界提升到什么程度，我现在看一下吧。”王萧逸心里暗想到。在享受搓背服务的同时，向张逍遥释放了真实之眼。类别：原始生物。姓名：张逍遥。星球：蓝星。境界：筑基十层，筑基七巅峰。职业：修真者。体力： 625力量： 638精神： 531敏捷： 609天赋：剑术精通，剑心情感。背景：蓝星的原始生物，在游戏中昵称为“此生逍遥”。原本身患癌症，因为 A 级基因药剂将癌症治愈，重获新生。啧啧啧，张逍遥的属性还真是垃圾啊！王逍逸在心中吐槽道。第137章，以身作饵。从庚金矿到天地盟需要整整七天的时间。张逍遥被王逍逸无条件征用为车夫，在这七天里帮王逍逸御史御林非洲。毕竟这些日子以来，张逍遥吃王逍逸的，喝王逍逸的，还在王逍逸的带领下境界突飞猛进。修为达到筑基期巅峰，张逍遥也是时候展示下自己的价值，要不然张逍遥自己都有种被包养的错觉。当然，最最最重要的还是，张逍遥是认识路的，不会重蹈王逍逸的覆辙。在这七天里，王逍逸则是修炼新获得的功法——藏气保护。经过王逍逸的日夜苦练，终于算是练成了藏气保护的第一层，可以在瞬间凝聚金属性真气，在藏气内形成一层真气保护膜。七天后，王逍逸和张逍遥来到了一个天地盟的小型据点。王逍逸。你打算怎么解决这个据点呀？咦，你能说话了呀？嗓子什么时候的呀？王萧逸，星号，张逍遥，我十几天前嗓子就好了。还是先说你的计划吧。这个据点起码也有二百多天地盟的成员，虽然你很厉害，你总不能一个打一群吧？天地盟之间是有内部的通讯设备的，如果你被他们缠住了，其他分部支援过来，你可就真的逃不掉了。张逍遥也是怕王萧逸自恃勇武，所以将天地盟的据点信息详细的告诉王萧逸。通讯设备，兽化版本加载以后，不是只能用无线电进行短距离传输吗？王萧逸疑惑地问道。好像是天地盟内部的科学家通过基因改造技术实现的，据说是可以在30公里内进行联络。你也知道，天地盟一个总部，四个分部据点，五个据点之间的直线距离都不超过30公里，刚好可以覆盖天地盟的所有区域。张逍遥将自己知道的消息尽可能全面地告诉王萧逸，这样的话，那就只能智取了呀。王萧逸摸了摸自己的下巴，做思考状。张逍遥，切，你用这种眼神看着我干嘛？是不相信我的聪明的头脑吗？王萧逸看到张逍遥关爱弱智儿童的眼神，立马反击道：“就在三天前，王萧逸在张逍遥的死缠烂打下，只能将自己用火筷子捅张逍遥嗓子的事情一五一十的告诉了张逍遥。过了半个小时，王萧逸将目光放到了张逍遥身上，你用这种眼神看着我干嘛？”张逍遥忽然有种不好的预感。张逍遥，这御林非洲怎么样？挺不错的，用来赶路很合适。你问我这个干嘛？张逍遥对王萧逸的问题很是疑惑。送给你了，怎么样？我大气吧？王萧逸看向张逍遥的眼神更加热烈，无事献殷勤，非奸即盗。你究竟想让我干嘛？虽然张逍遥对御林非洲很是眼热，但是他的直觉告诉自己，事情并没有那么简单。张逍遥，我上次救你的时候，你正在被天地盟通缉是吧？如果你现在出现在天地盟据点面前。天地盟肯定会派出人手狙杀你，对不对？天地盟追杀你的话，你就跑。等他们远离据点的时候，我就帮你把他们通通解决。你觉得这个主意怎么样？是不是很天才？
。王萧逸很是得意的将自己的计划告诉张逍遥，合着我就是个诱饵呗。虽然张逍遥也觉得王萧逸的计划可行，但是他在整个计划当中只是一个工具人，不免有些失落。怎么能说是诱饵呢？这计划中你可是最重要的一环啊！只有你发挥的好，才能让更多的人追杀你啊！我们才能把天地盟的分布一锅端了。王萧逸如同大灰狼一样，用言语诱拐张逍遥这个可怜的小白兔。那我要怎么做，才可以让更多天地盟成员过来追杀我呢？张逍遥听王萧逸这么一说，眼中立马有了亮光，连忙向王萧逸问道：“这你就问对人了，你附耳过来，我把我的绝佳秘籍传授给你。”王萧逸在张逍遥耳边传授经验，只见张逍遥的脸色越听越是诧异：“这，这真的可行吗？”张逍遥很是怀疑的说道：“相信我，没错的，这方面我可是行家。”你好好消化吸收一下，等会就要看你的表演了。对了，这玉林非洲我就送给你了，加油！王萧逸临走前向张逍遥比出了一个必胜的手势。王萧逸，玉林非洲给我了，你怎么办呀、啊？张逍遥有些担心的说道。没事儿，我还有其他的飞行法宝，你就放心吧。对了，这个法宝给你，可以进行十公里内的传音，和耳机差不多。王萧逸话音未落，一个和耳机一样的法宝被王萧逸扔到玉林非洲上面。法宝，十里传音。品质紫色稀有，品级二品。描述：佩戴十里传音的两人可以在十公里内通过神识进行交流。张逍遥刚把十里传音戴在耳朵上，脑海了就传来了王萧逸的声音：“喂喂喂，能听到不？”张逍遥听到，请回话。听到，请回话。王萧逸的声音接连不断，如同开启无限火力一样。张逍遥，哦，口，哦，你可别叭叭了，我脑浆子都快被你吵得沸腾了。等会儿忘词了，可别怪我。张逍遥忍无可忍地说道：“我不说，你先忙，期待你成功的消息。”王萧逸毕竟有求于人，听到张逍遥这么说，也只能选择闭嘴。张逍遥练习了整整两个小时，确定不会忘词之后，才来到天地盟据点的门口。张逍遥从玉林非洲上下来，谨记王萧逸所说的动作要领：左手六，右手七，左脚画圈，右脚踢。目空一切的眼神搭配六亲不认的步伐，张逍遥就这样在天地盟门口保安的目光注视下。来到了天地盟门前，只见张逍遥将筑基七巅峰的修为释放而出，将真气灌注到手中的飞剑上。只见飞剑迎风而长，转瞬间直奔天地盟的大门而去。咚！一声炸响，天地盟据点的大门应声而碎。张逍遥运足真气，对着不知所措的天地盟成员大声喊道：“第138章雷霆战舟！我不是针对谁，我只是想说，在座的各位都是垃圾。”张逍遥按照王逍逸传授的话术，直接把嘲讽值拉满。巨大的轰鸣声，外加张逍遥中气十足的嘲讽声，据点内所有天地盟的成员都被惊醒，疯了一样向门口涌去。卧槽，谁这样牛逼啊，敢到我们天地盟的门口砸场子？活腻歪了吧？到天地盟这里找事，想进研究所了吗？我倒要看看，这是来天地盟门口闹事。张逍遥，天堂有路你不走，地狱无门你自来投。今天说什么都不会让你跑掉的。兄弟们，就给活撕了他！天地盟的众人并没有给张逍遥太多的解释机会。直接向张逍遥杀将过来，第一步计划通。张逍遥连忙跳到玉林非洲呀，准备跑路。张逍遥启动玉林非洲，还不忘王逍逸教他的后续手段。只见张逍遥在玉林非洲上用屁股朝向天地盟众人，如同柯基一样疯狂的扭屁股。哈哈哈哈，打不过我吧？没有办法，我就是这么强大。哈哈哈哈，追不上我吧？你们一起上吧，我根本没在怕。啦啦啦啦啦啦啦啦。张逍遥也知道自己的动作和歌声有多么嘲讽，立即把玉林非洲的速度开到最大。一道青色的光芒在空中划过，向远方飞去。此时，天地盟的众人已经完全丧失了理智，今天非要把这个臭小子给剁碎了喂狗。兄弟们，随我冲锋！击杀张逍遥的人，除了原来的一万游戏币赏金，我个人再奖励九万游戏币。天地盟分布据点的首领在门口大声喊道，首领的喊话彻底点燃了人们的热情。分布据点中，除了小头目和首领外，倾巢而出，乘坐各式各种的飞行工具向张逍遥追去。第二步，计划通。按照原本的计划，此时王逍逸应该赶去汇合的地点，以逸待劳，准备将追杀张逍遥的天地盟成员分批击杀。但是这时，一个极其天才的想法在王逍逸的脑中出现。对了，张逍遥，你是说天地盟的内部通讯工具非常笨重，架设完毕后只能在据点内部使用，是这样子没错吧？正在亡命逃窜的张逍遥。听到了王萧逸的神识传音，是这样子没错。怎么了？张逍遥下意识答道：“这你就别关了，等待我的好消息吧。”王萧逸自信满满的说道：“王萧逸，星号星号。”张逍遥听到王萧逸自信的声音
不由得开始心慌。大哥，这个关键的时候你不要搞事啊！按照计划行事，他不香吗？我是彻底把这帮人惹火了。我要是被抓住的话，估计连骨头渣子都剩不下啊！张逍遥的声音极为惶恐，还有几分哭腔夹杂其中。张逍遥 ，Sigma， 相信我，没错的，我分分钟就能搞定，不会耽误计划的。王逍遥是个很有主见的人，并没有因为张逍遥的哭诉改变自己的想法。我信你个鬼！你个糟老头子，坏得很！张逍遥此时心中很是苦涩，贪小便宜吃大亏，古人成不我欺。但是现在张逍遥也没有什么更好的办法，只能将全部心思放到逃跑上面。只见王逍遥从背包中拿出一件飞行法宝，法宝迎风而长，竟然是一件大型的飞行法宝。法宝：雷霆战舟，品质：七彩至尊，品质：三品。描述：将兽珠或者灵石作为能量源，可进行飞行，开启能量罩、能量轰击等操作。就在一天前，游戏商城中终于刷新出了第二个七彩至尊品质的道具。王逍遥为了购买雷霆战舟，也是元气大伤，原本接近两亿的游戏币，直接缩水一半以上。雷霆战舟在游戏商城中售价一亿游戏币，王逍遥买完之后只剩下八千万游戏币，这个只剩就很凡尔赛。雷霆战舟的价格高，属性也是相当给力，贵的东西除了贵，并没有其他缺点。雷霆战舟有三层，足足有三十米长，五米宽。八米高，雷霆战舟的最快飞行速度比御林飞舟还要快上一倍，能量罩可以抵御黄金境界的攻击。至于雷霆战舟的能量轰击，在最大档位下可以发出白金境界巅峰的恐怖攻击力。王逍遥将一百万颗蓝色品质的兽珠一股脑倒进雷霆战舟的能量舱中，巨大的轰鸣声中，雷霆战舟开始快速攀升。能量轰击，一级准备；能量轰击，二级准备；能量轰击，满级准备。能量舱的蓝色兽珠在疯狂燃烧。转化为巨大的能量，王逍遥将直径四米多粗的大炮口对准天地盟的据点，亮个相吧，小宝贝儿！王逍遥一声令下，滚滚能量从硕大的炮筒中喷涌而出，巨大的能量柱转瞬即到，直接轰击在天地盟的大楼上。楼房在接触到能量柱的瞬间便被融化，连带楼房内的天地盟成员也一并消失。能量柱持续了不到三秒，整个天地盟据点便在人间蒸发。事情太过突然，天地盟的成员连惨叫都没有发出来。就彻底消失不见。叮，获得 2,400 万游戏币。叮 ，S S S 级天赋，无限掠夺，发动成功。叮，恭喜宿主获得三点力量，请宿主从力量加成、体力加成两种能力中选择一种。叮，恭喜宿主获得80点能量。疯狂的游戏提示开始不断的刷屏。由于留在天地盟据点中的都是头目级的成员，仅仅这一波游戏币的收获，王逍遥直接回本了不说。还赚了一艘半的雷霆战舟，这一炮满级能量轰击，王逍遥直接收获了两亿六千多万游戏币，舍不得孩子，套不到狼。这雷霆战舟真是那个啊，一炮直接升天。姐姐姐，也就是我能想到这么好的计划，让我插会腰。王逍遥，王逍遥，你再不来，我就真的要死了。你这个不靠谱的猪队友，以后再也不听你的了。正当王逍遥得意洋洋的时候，脑海中响起了张逍遥歇斯底里的叫喊声，王逍遥这才想起来。自己还有个队友，王逍遥连忙将雷霆战舟的飞行速度开到最大，向约定的地点疾驰而去。第139章，解救张逍遥！你们不要过来啊！此时的张逍遥已经被追出来的天地盟成员团团围住，已经没有了刚才嚣张的气焰。张逍遥，上次让你跑了，你这次还敢回来？谁给你的勇气？梁静茹吗？今天就让你知道我们天地盟的厉害，是应该把你送进实验室，还是把你送进兽化室？放心吧，无论如何。都不会让你痛快的死去的，落到我们天地盟的手里，让你求生不得，求死不能。每听一句话，张逍遥的脸色就惨白一分。王逍遥，你这个混蛋，缺德的，挨刀的，四十里地没人家，你个狼掏的，你现在究竟在哪里呢啊？你个不靠谱的猪队友！张逍遥通过十里传音向王逍遥疯狂吐槽：“我来了。”王逍遥的声音先是在脑海中出现，紧接着由远及近，在现实中出现。只见一个庞然大物。以极快的速度直接冲向了天地盟成员的飞行器，咚！王逍遥这次并没有动用能量轰击，只是开启了雷霆战舟的最大档位的能量罩。此时的能量罩可以抵挡黄金境界的攻击，当然，用雷霆战舟的能量罩作为攻击手段吗？也不是不可以。巨大的雷霆战舟以碾压的态势冲了过去，天地盟成员的飞行器如同脆弱的鸡蛋，一碰即碎。和飞行器一同碎裂的还有天地盟成员的脑袋、胳膊，或者是……呃，你懂得。被雷霆战舟冲击到的天地盟成员非死即伤 
，死亡的天地盟成员化为海量游戏币的同时，还为王萧逸带来了可观的属性点加成。丁，获得240万游戏币。丁 ，S S S 级天赋，无限掠夺，发动成功。丁，恭喜宿主获得一点力量，请宿主从力量加成、体力加成两种能力中选择一种。丁，恭喜宿主获得十点力量。伤亡的天地盟成员则是从空中摔到地上。抱着各自不同的患处，发出凄厉的惨叫。雷霆战舟虽然庞大，但是在高速下的转向还是很灵活的。在张逍遥的注视下，雷霆战舟一个华丽的甩尾，在空中调转方向，向剩余的天地盟成员冲杀过去。张逍遥的心中五味杂陈，除了死里逃生的欣喜外，更多的还是莫名的苦涩。张逍遥看了看空中所向披靡的雷霆战舟，又看了看自己身下的玉林飞舟，一下子就感觉不香了。张逍遥。哪怕这次天地盟据点出动一千多人围剿张逍遥，但是在雷霆战舟的毁灭打击下，原本空中密密麻麻的天地盟成员，一大部分已经魂归天际，另外一小部分漏网之鱼，则是在地上不断的发出哎呦的惨叫声。王逍逸将空中的敌人肃清之后，就来到地上，开始逐一补刀。当然，补刀的过程对于王逍逸而言，更像是开盲盒。这个就十二万游戏币，数量真少。这个混的不错嘛，有六十万游戏币。不会吧，不会吧。真的有人只有三万游戏币吗？王萧逸又检查了一圈，确定没有遗漏之后，就御使飞剑来到了玉林飞舟上面。怎么样，张逍遥，我来得及时吧？还不快点谢谢我！我开始救了你两次性命的大恩人啊！王萧逸很是得意的说道：“一马归一马，第一次是你救我的不假，这第二次可是我帮你实现计划，可不行这样算哈。”张逍遥据理力争：“嗯，也是哈，那就算做一次好了。你是不知道。”我这次直接把天地盟的据点给端了，王萧逸叉着腰，一副你快点夸我的表情。端了，呃，你是指把落在据点的小头目首领杀了吗？张逍遥不太清楚王萧逸口中的“端了”究竟指的是什么，比这个还要彻底。那你究竟做了些什么啊？整个据点的大楼还带里面的人都没了，我厉害吧？啊，张逍遥 ，Sigma。王萧逸看到张逍遥一脸惊恐的表情，内心的虚荣心得到了极大的满足。王萧逸，张逍遥此时已经有些语无伦次，如同前段时间失声了一般。张逍遥双手激动地抓住王萧逸的领口，几度欲言又止，都都都没了。张逍遥的声音无法控制地开始颤抖起来。是呀，都没了，我厉害吧？整个天地盟都被我夷为平地了。你是没看到这个雷霆战舟的发射的能量轰击，我开到最大档位，能量柱直接把天地盟据点，连带里面的人都消融了，特别干净。你现在过去的话，应该只能看到一座大坑了。王逍逸怕张逍遥不清楚自己的丰功伟绩，当即十分详细的向张逍遥说道。张逍遥听到完整过程后，一时间万念俱灰，无力的瘫坐到地上。王逍逸此时也察觉出张逍遥的反应有些不对劲，就算再激动，也不应该有这种反应吧。王逍逸想问张逍遥有自己做的有什么不对吗？但是看到张逍遥如今失魂落魄的样子，王逍逸也不知道如何开口，只能在张逍遥身旁默默等待。不知道过了多长时间。张逍遥终于算是缓了过来，唉，张逍遥长长的叹了一口气。除了据点里面天地盟的成员死了以外，据点里面的其他人也都死了，是吗？张逍遥不死心，向王逍逸问道：“啊，据点里面除了天地盟的成员，还有其他人吗？”王逍逸听到张逍遥的问题，很是惊讶：“我真傻，真的。”张逍遥听到王逍逸这么回答，也就知道被关押在据点里面的人没有幸存可能了。我本想等你把追击出来的天地盟成员围杀之后。再告诉你天地盟的恶行，之后咱们两个人一同谋划如何在不惊动其他天地盟据点的情况下，如何击杀天地盟剩余的人员，并且解救里面的无辜人员。哎，万万没想到，你竟然一锅把天地盟据点给端了！我真傻，真的，我真傻，真的。张逍遥陷入深深的自责当中，不断的重复着。又过了不知道多长时间，张逍遥转过头来向王逍逸问道：“你不想知道天地盟为什么会追杀我吗？”你不想知道天地盟的成员为什么会属性异常吗？你不想知道天地盟为什么霸占了整个灵峰市区，但是成员人数这么少吗？第140章：天地盟的真面目。王萧逸安安静静地听张逍遥讲述着关于天地盟的事情。天地盟的老大叫做张冠，在兽化版本没有加载之前，只是一个公司的小职员。他有一个发小叫做李代，是个诗人，就是毕了业就失业的人。李代寄宿在张冠家里，是一个并没有什么建树的野生发明家。等到兽化版本来临之后，两人都意识到这是命运的转折点，做事也是十分大胆。前期他们先是通过猎杀兽化者和异变兽快速提高实力，
。后来他们发现，让猎兽阵营的玩家进行兽化后，击杀他们也会掉落兽珠。这种方式完全可以批量进行操作。最重要的是，与猎杀兽化者和异变兽相比，这种行为风险极低。于是，他们两人就在地下室搭建了惨绝人寰的兽化室。张逍遥自顾自地坐在地上讲述着。很抱歉，但是我还是想打断一下，问个问题。他们这样丧心病狂的行为，不会导致他们自身兽化程度飙升，从猎兽者阵营变为兽化者吗？王萧逸提出了自己心中的疑问。在兽化版本的设定中，暴虐的行为会提升兽化程度，一点兽化程度超过 60% 阵营就会自动更换，从猎兽者阵营变身兽化者阵营。随着阵营的改变，玩家也会失去游戏商城等功能，并发生兽化现象。这就要提到天地盟中第二个机构——研究所。研究所和兽化室都是天地盟内。两个惨无人道的机构，张冠李戴两人在兽化室进行到一半过程中，也发现了兽化程度升高的现象。李戴选择了基因改造路线，加上他本身就是一个野生的科学家，末世到来之后更加是肆无忌惮。李戴直接搭建了研究所，用于人体研究，并从不愿进行兽化的玩家身上，成功提取出来可以有效降低兽化程度的药剂——抗兽化血清。吃到人体研究的甜头之后，李戴更加变本加厉，无论是猎兽者阵营的玩家，还是异变兽。亦或是具有特殊能力的手下，都沦为了李代的实验材料。各种各样用于提升属性和能力的药剂被研制出来。这也是为什么天地盟成员的属性都异于常人。在天地盟据点的人，只是属性上异于常人；但是天地盟总部的人，据说 50% 都拥有三项以上特殊的能力。王萧逸听到这句话，眼睛微不可察的亮了一下。不过王萧逸也不好在这个时候表现出来，静静的听着张逍遥继续往下讲述。天地盟的势力在快速提升。但是这种提升是以无数人的死亡换来的，这也是为什么天地盟霸占整个灵峰市。但是天地盟的总人数并不多。王萧逸在一旁疯狂点头，表示赞同。想当初王萧逸覆灭六环棚户区的狂狼营地的时候，狂狼营地的总人数也有一千多人，但是天地盟所有人加在一起也仅仅有一万六千人。以灵峰市的体量，这点人数确实有些太少。刚开始我来到天地盟的时候，受到了分部的热情款待，让我误以为他们是个良善的组织。万万没想到。他们可以看穿我身上的能力，想要提取我身上的剑术精通和剑心情胆两项能力。由于我的能力过于罕见，李代点名要亲自提取我的能力。在天地盟将我从分部运往总部的路上，我在研究所结识的朋友帮助下，才得以逃脱。张逍遥说到这里，不由得有些难过，声音也夹杂了几分哭腔。对，对不起，是我太冒失了，临时改变了计划。要，要不然我们会想到办法将他们解救出来的。王逍一听到这里。为自己的行为感到深深的自责，两个人很长一段时间都没有说话，一度陷入令人觉得窒息的安静当中。真个玉林非洲上，安静至极，落真可闻。最后还是张逍遥先调整好情绪，接着对王逍逸说道：“由于我是李代亲自点名要的人，因此我在分部的研究所并没有受到太多的折磨。但是我结识的朋友们却没有我这么幸运，他们帮助我逃生的时候都惨死在天地盟的手中，但是我在他们的眼神中似乎看到了解脱。或许……”相比于暗无天日、惨绝人寰的研究所，死亡也是一种幸福吧。他们知道我的能力特殊，将微渺的希望寄托在我身上，想要等我足够强大的时候，可以覆灭整个天地盟。张逍遥说到这里，变得激动起来，一把拉住了王萧逸，声音陡然提高：“我知道我做不到，但是你可以，你是我迄今为止见过的最为 BT 的人，你一定可以帮我实现他们的愿望的，对不对？你一定可以的。”原本儒雅随和的张逍遥，此时竟然有些面目狰狞起来。高声厉喝道：“你一定可以的！”张逍遥似乎将这段时间的压抑都发泄出来，不断的重复着这句话。不知道张逍遥喊了具体多久，他的嗓音都变得阴哑起来。“你一定可以的！”张逍遥用尽全身最后的力气，说完这句话就昏倒在了王逍逸的怀里。王逍逸此时的心情五味杂陈，从游戏内测开始到现在，王逍逸第一次为自己的行为后悔。王逍逸将玉林飞舟落下，用斩灵飞剑挖出一个简单的洞穴。抱起张逍遥，放到洞穴中。做完这些事情后，王逍逸独自一个人站在洞口发呆，心情久久无法平静。乱世已至，天地蒙受化师的做法和当初阿伟的做法如出一辙，唯一的区别就是，这种行为的执行人从受化者变成了猎兽者，所以更加让人觉得讽刺。猎兽者阵营真的代表正义吗？天地蒙的做法显然不是，披着善良的毛皮，却做着畜生不如的勾当。王逍逸的怒火。这次真的被点燃了，天地盟，我王萧逸与你势不两立。王萧逸一声断喝，惊醒了洞穴当中的张逍遥。张逍遥听到这句话后，嘴角露出了一丝微笑。
但是张逍遥嘴角的微笑很快就被自责替代。我这样做算是利用吗？利用了王萧逸的善良与愧疚。对不起了，王兄，但是我实在没有能力覆灭天地盟，只能把希望寄托在你身上了。我就是个废物。”张逍遥近乎呢喃的对自己说道。第141章，张官李戴，天地盟总部高级会议室内，你们这群废物已经过去半个多月了，你们还没找到张逍遥吗？李戴暴怒之下，右手变成一只巨大的机械臂。只一击就把面前的首领级人物拍飞，撞进了玄铁制成的墙壁中。倒霉的首领级人物直接被拍进了墙壁中，抠也抠不出来的那种。老大，再给我一周时间，我一定可以找到张逍遥的。还要一周时间？李代暴怒的咆哮道：“不，五天时间。”五天？李代依旧十分不满。三天，三天一定能找到张逍遥。李代没有说话，转身继续研究桌子上形形色色的样本组织，巨大的机械臂恢复原样。首领级人物总算是松了一口气，艰难地伸出一只手，费力地把自己往外抠。足足过了一个多小时，首领级人物才终于把自己从墙上抠下来。正在这时，一个人推门而入。好巧不巧，此时首领级人物正站在门后，门板和首领级人物的脸来了个亲密接触。巨大的力量再次把首领级人物拍飞。毫无意外，首领级人物又陷入了墙壁中。至于陷入的程度嘛，比上一次更深了。可以不经过通报，直接闯入天地盟的高级会议室。整个天地盟中，只有张冠一个人敢这么做。李大，不好了，黄子浩据点昨天被人清除了。张冠将这个惊人的消息告诉了李代。被人清除了，什么意思？说具体一点。李代并没有关心黄子浩据点人的死活，而是好奇他们是怎么被清除的。从昨天下午三点多开始，就不往总部发送消息了。昨天下午四天，总部的主动联络信号，黄子浩据点也没有回复。今天早上七点，盟中的侦察兵发回了黄子浩据点的照片，你快来看看。李代走到张冠的身边，看了下侦察兵发回来的照片。只见照片上，原本黄子浩据点大楼的位置，此时已经被轰出了巨大的深坑。根据侦察兵传回的实际测量信息，深坑的直径有 123.6 米，巨坑的最深处有 10.25 米。黄子浩据点处找不到任何信息，据点大楼、研究所、兽化室都如同人间蒸发了一样。在距离黄子浩据点七公里的地方。发现了 1,046 名隶属于黄字号据点的盟内成员。张冠将自己掌握的所有信息都一五一十的告诉李代。有意思，究竟是什么武器造成了这么大的伤害？真是令人惊讶。李代的眼中闪烁出兴奋的红光。老大，我的兄弟们都被人杀了，您一定要给他们报仇呀！倒霉的首领级人物在墙壁内听到消息后，心中愤怒难耐，放声大吼道：“我差点忘记了，他们是你的手下？”“是的，老大。”一群天地盟最末等的垃圾，早知道就应该把你们用来做实验。李代话音未落，左手就变成一柄利剑，剑身开始疯狂伸长，转瞬之间，利剑就刺破了首领级人物的心脏。老老大，临死之前，不知名姓的首领级人物的瞳孔中满是震惊。张冠显然不是一次看到这种情况，神色很是轻松。废物没有存在的价值，李代淡淡的说道。当初就和你说不要黄子浩的垃圾，精兵路线不好吗？李代的语气中带有几分埋怨，这个张冠有些不好意思的摸了摸头。那你说我们现在怎么办比较好呢？张冠还是向李代问道。敌暗我明，现阶段还是不要轻举妄动的好，最好可以清楚对方究竟有什么目的，我们才能有的放矢。现在我们的情报还是太少了，无法做出有效的分析。目前只能知道对方拥有大规模的杀伤性武器，杀伤规模与旧时代的大型 TNT 炸药的规模相当。以防万一，这段时间你我都使用假身。通过神经网络进行远程操控，避免对方狗急跳墙，直接摧毁总部。李代头上的指示灯开始疯狂闪烁，如同节日里的小彩灯一样，隐约中可以李代头上冒出的丝丝热气。那我听你的，还是你聪明，可以想到这么多。那我们要告诉天地玄三个分部加强戒备吗？张冠满是佩服的说道：“不用，一切照旧，按兵不动。这个时代已经变了，妇人之人是活不久的，懂吗？”李代转过身去。打开高级会议室的密码箱，从中拿出两副假身。那分部的兄弟们岂不是会很危险吗？张冠还是有些不死心的说道：“兄弟，张冠，你记住，只有咱们两个人才是兄弟。他们只是可有可无的弱者，在这个时代，弱者就是用来牺牲的。”李代一边说话，一边把假身递给张冠：“快点激活吧，此地不宜久留。我们两个去秘密实验室那边。”张冠、李代二人在高级会议室中将两副假身激活，随后就从秘密通道中离开。前往只有两人知道的秘密实验室，花开两朵，各表一枝。此时，王萧逸和张逍遥经过一夜的休整，也从昨日的低谷中调整过来。
。但是现在的两人却发生了争执。先救人！王萧逸大声吼道：“先杀敌！”张逍遥不甘示弱的回答道：“先救人，先杀敌。”在简陋的洞穴中，两个人争执不下。我们怎么可以放弃他们呢？王萧逸极力想弥补自己昨天犯下的过错。但是你怎么救呢？在野外，你可以发挥雷霆战舟的巨大优势，碾压对手。如果你陷入进入天地盟的据点内部，你有没有想过究竟怎么救人？就算我可以吸引据点内的大部分人，那你打算怎么办？你知道研究所和兽化室在据点什么位置吗？你能顺利进入研究所和兽化室里面吗？你确定你能顺利带走里面的人吗？张逍遥发出了直击灵魂的三个问题。我我，王逍逸此时也没有具体的计划，面对张逍遥的灵魂三问，一时间不知所措。王逍逸从乱世走到现在，本身也不是圣母之人。但无论如何，他总想为自己昨天的冒失之举做出一点弥补，哪怕是一点也好。第142章天字号据点。你没有见过研究所和兽化室，其实，在里面被关押的很多人都想死，但是在天地盟成员的控制下，他们连死亡的资格都没有。研究所和兽化室就像是巨大的榨油机器，被关押的人在被榨干最后一滴价值之前，真的是求生不得，求死不能。张逍遥的语气很是酷烈，但是说出的内容却是冰冷刺骨，令人如坠冰窟。遍体生寒，王逍逸听完张逍遥的话后，十分无力地坐下地上，久久没有缓过神来。过了好一会儿，王逍逸终于将自己的心情平复下来，慢慢地将心中组织好的语言说出来：“那我应该怎么做？和昨天一样，让整个据点人间蒸发吗？你说他们不想活了，一心求死，但是我们没有任何权利越过他们，直接为他们做决定。你说呢？”张逍遥，张逍遥听到王逍逸的话后，心神俱震，有些落寞地说道。你说的对，我们没有这个权利去判决他们的生死。王萧逸的一番话，给两个人的争执画上一个句号。两天后，天地盟天字号据点附近，雷霆战舟再次出现。天地盟的天字号据点大楼，足足有二十层，气势恢宏。张逍遥，你确定研究所和兽化室不会在上面的楼层吧？王萧逸还是有些忐忑地问道。反正我当初被关押的地方是暗无天日的地下室，你要是还不放心的话，就把能量轰击的档位调小嘛。虽然张逍遥已经回答了王萧逸无数遍这个问题，但此时还是耐着性子说道。王萧逸没有说话，而是做了一个深呼吸。事到临头须放胆。王萧逸将雷霆战舟的大炮瞄准天字号大楼的二十层建筑。叮，能量轰击一级准备。一道直径一米的能量柱从炮口中轰击而出。原本坚固的大楼，此时却如同纸糊的一样。能量柱化身锋利的剃刀，直接将顶楼的房盖全部掀开。据点大楼二十层，首领专用办公室内。男人坐在办公室的椅子上，一个颇具姿色的女人身穿紧身套裙，此时正害羞的趴在男人怀里。坏死了，大白天做这种羞羞的事情！宝贝，我是天字号据点的首领，哪个不长眼的敢这个时候敲我办公室的门不成？男人话音未落，锋利的能量柱划过男人的头皮，带走了他本就不浓密的头发。有的人说着说着，一不小心就变成了秃瓢。还有王法吗？还有法律吗？男人摸了摸自己的头发，又看了看被掀起的屋顶。愤怒的大吼道：“王萧逸看到二十层楼内并没有被迫害的玩家，心中的石头终于落了地。”叮，能量轰击二级准备，单炮模式启动。此时，王萧逸如同在玩捕鱼达人的游戏。二十层楼内的天地盟成员就好像鱼池中游动的不同品种的鱼。办公室奢华的装潢首先吸引了王萧逸的注意力。走你，看看你是条什么鱼！一颗能量炮弹射向已经是秃瓢的男人，一炮下去，男人瞬间殒命。他变秃了，也变凉了。叮，获得六千万游戏币。叮 ，S S S 极天赋无限掠夺发动成功。叮，恭喜宿主获得三点力量，请宿主从力量加成、体力加成两种能力中选择一种。叮，恭喜宿主获得一百点能量。不会吧，六千万游戏币，这是一发入魂了吗？王萧逸将炮口又对准了相邻办公室的男人。叮，获得两千四百万游戏币。看来这二十层楼的大鱼很多啊！王萧逸内心狂喜，加快了雷霆战舟的攻击频率。此时的天字号二十层楼内的天地盟成员已经换成了一锅粥，纷纷向楼下逃窜。王萧逸此时也只能抓大放小，尽可能在短时间内抓住更多的大鱼。在王萧逸强大神识的控制下，雷霆战舟弹无虚发，一发炮弹消灭一个天地盟成员。不到三分钟，天字号据点二十层楼内一个人都看不到了。王萧逸将炮口对准了十九层楼的上边缘。故技重施，将十九层楼的天花板掀开。据点大楼内的天地盟成员疯狂地向下逃窜，只恨爸妈少给他们生了两条腿。
。这种情况也导致王萧逸拆除的速度越来越快。第十八层没有发现研究所和兽化室，第十七层也没有发现，第十六层没有。王萧逸如同拆积木一样，将天字号据点大楼拆了个稀碎。王萧逸，我好像看到研究所了，你先别动！张逍遥失声惊呼道。此时，天字号的二十层大高楼已经变成了两层的小楼房。在两层最末尾的一个房间里面，王萧逸看到了密密麻麻的手术台。手术台上是正常或者发生兽化的玩家，在他们身上插着各式各样的仪式，不知道在测量些什么数据。好的，那第一步拆除计划停止，先解决天地盟的这些杂碎。看到研究所的情形，王萧逸不由得怒满心头，恶狠狠地说道：“好，好的。”此时的张逍遥有些失神。此情此景，不由得他又怀念起了他在研究所的那段日子，以及他在研究所内结识的朋友。从大楼中逃出来的天地盟成员，足足有 1,600 多人。此时正乘坐飞行器准备逃走。天字号据点的首领和副首领早就死于王萧逸的第一波攻击。此时据点内的天地盟成员群龙无首。幸存的天地盟成员见王萧逸的雷霆战舟恐怖如斯，哪里还有什么抵挡的心思？三十六计，走为上计。不计其数的蓝色兽珠被王萧逸扔到雷霆战舟的能量舱中，为雷霆战舟提供了充足的能量。王萧逸取消雷霆战舟的攻击模式，开启最高档位的保护罩，并将飞行速度调到最大。雷霆战舟在空中留下一道残影，直奔天地盟成员的飞行器而去。受死吧，天地盟的杂碎们！王萧逸在雷霆战舟上放声嘶吼。天地盟成员的小型飞行器连防护罩都没有，如何能抵挡雷霆战舟的冲击？嘣，嘣！一座座小型飞行器接连在空中爆炸，无数天地盟成员身死当场。第143章，研究所。雷霆战舟在空中所向披靡，现阶段的雷霆战舟完全是无敌的存在。雷霆战舟的能量罩可以抵御黄金境界的攻击，只要王萧逸的兽珠充足，就没有人可以伤害到王萧逸和张逍遥。天地盟成员在空中惶惶如丧家之犬，完全被王萧逸吓破了胆，根本就没有反抗的心思。空中的单方面屠杀大概持续了一个小时，王萧逸并没有和之前一样急于补刀，而是在战局稳定之后，急不可耐地前往天地盟天字号据点。原本二十层气势恢宏的天字号大楼，此时已经变成了一座两层小楼。王萧逸和张逍遥从雷霆战舟上下来，直接来到了两层最末尾的研究所。一个个手术台上，玩家们都陷入半昏迷的状态，玩家们的双手、双脚、嘴巴都被冰冷的器具控制着，整个研究所除了各种仪器的声音。就剩下玩家们下意识的呻吟声，一个个冰冷的导管插到玩家身上，不时有一滴血清通过导管滴落在瓶子当中。在瓶子上面有一个标签，五个红字的大字异常清晰：抗兽化血清。与其说这是一个研究所，不如说是一个生产车间，一个以人的生命为代价的抗兽化血清生产车间。王萧逸看到研究所内的情形，心中的愤怒溢满了胸口，如同随时责人而是的猛兽，想要将天地盟的一切通通毁灭。这这帮杂碎！王萧逸咬着牙，狠狠地说出这句话。愤怒此时并不能解决问题。现在王萧逸面对研究所的一切，有些举足无措。张逍遥，你知道这些仪器怎么操作吗？嗯、呃，这个我也不知道呀。两个人面面相觑，陷入了沉默当中。手术台上的玩家们个个面白如纸，毫无血色。王萧逸生怕自己弄错了一个步骤，就断送了他们的性命。忽然，类似野兽的嘶吼声从角落的一个手术台上传来。王萧逸和张逍遥连忙走过去查看情况，只见手术台上的玩家在巨大痛苦当中，竟然发生了兽化现象。玩家的身体开始发生异变，浑身上下开始出现浓密的黑色毛发，身体也开始逐渐变大，粗壮的手脚马上就要冲破铁质器具的束缚。在手术台边上有一张类似病例报告的东西，实验对象王乐天，实验天数45天，兽化程度 58.6% 兽化预测 70% 概率兽化为熊。百分之二十概率兽化为豹子，百分之十概率兽化为其他。实验价值：提取抗兽化血清后，可大大提升兽化程度。经过实验而不死的实验体，多半会觉得强大的兽化天赋。现有实验数据表明，百分之八十五点六七存活的实验体兽化后的初始境界青铜境界，百分之三点二六存活的实验体兽化的初始境界为白银境界。王萧逸看着实验报告上的数据，遍体生寒。这一个个冰冷的数字后面，意味着无数玩家已经失去的生命。如同实验报告提供的数据一样，五分钟后，王乐天的兽化为棕熊。挣脱了手术台束缚的王乐天看着自己的双手，陷入了狂躁之中。我，我怎么会变成这个鬼样子？啊！王乐天双目血红，用兽化后的巨大手掌拍击着手术台。咚咚，咚，咚！手术台在王乐天的蹂躏下，转眼间就变成了废铁。
。王骁义向王乐天释放了真实之眼，类别原始生物，姓名王乐天，星球蓝星，境界白银三阶，阵营兽化者阵营，体力329力量446精神57敏捷368天赋力量加成狂躁。背景蓝星的原始生物。被天地盟抓住后，在兽化室遭到非人的折磨，为期三十天的折磨后，因为无法兽化，被送往研究所，作为生产抗兽化血清的原料。此时，王乐天血红的双眸中充满了无力、愤恨、自责和不甘心。我不是禽兽，我是人，我王乐天是人啊！完全没有给王萧逸和张逍遥两人任何反应机会，仍然处于狂躁状态下的王乐天，直接用兽化后的巨大熊掌，倾尽全力地拍向自己的头顶。原本喧闹的研究所一下子变得安静下来，在这种令人窒息的安静中，头骨慢慢碎裂的声音是如此的清晰。王乐天的眼睛、鼻孔、耳朵、嘴巴，在他不留余地的一击后，开始向外渗出鲜血。王乐天兽化后的巨大身体推金山岛玉柱般砸到地上，发出巨大的声响。倒在地上的王乐天口中传来了弱不可闻的声音：“我，我是人，心为兽者，践踏众生；心为人者。”自断残生，强烈的对比让王萧逸的心情再也无法平静，胸中的怒火再也无法压抑。我要去灭了这帮杂碎！王萧逸脚踏飞剑，转瞬间就来到雷霆战舟上面。极度的愤怒令王萧逸的双手和声音不由自主的颤抖起来。混混蛋，这一帮天杀的畜生！正当王萧逸要御使雷霆战舟前往天地盟总部的时候，王萧逸看到张逍遥正抱着王乐天的尸体从二楼一步步的走下来。看到这一幕。王萧逸的怒火一下子少了大半，王萧逸又看了看研究所，原本颤抖的双手开始恢复正常。或许我现在有更重要的事情需要去做。王萧逸将雷霆战舟收入背包，御史飞剑来到了张逍遥身边。人类和动物的区别就是，人类在条件允许的情况下会为同类埋葬，这是对死者的尊重，也是文明的起源。一座没有墓碑的坟茔埋葬了王乐天刚刚消失的生命。王萧逸和张逍遥站在坟前，久久无言。无论是生是死，我们还是要将决定的权利交给他们自己。你说对吧，王萧逸？张逍遥的嗓音有些阴哑。是的，我们开始吧。无论结果如何，这是我们现阶段最好的处理方法了。两个再次回到天字号的据点当中，尽可能温柔的将玩家们身上的仪器拆除，尽人事，听天命。在拆除仪器的过程中，王萧逸的手还是止不住的颤抖，不知道是因为愤怒还是因为悲伤。第144章：文明的火种。时间不断流逝，从白天来到了夜晚，又从夜晚来到了天明。王萧逸和张逍遥的解救过程还在持续当中，惨象让人目不忍视，惨叫让人耳不忍闻。从天字号据点的两层楼往下走，越下一层便越是凄惨。和地下室的兽化室相比，王萧逸竟然有种研究所是天堂的错觉。等到次日中午，天字号据点的救治活动全部结束，一共有 1,321 名玩家被解救出来。有296名玩家是从第一层和第二层的研究所中解救出来的，至于剩下的玩家，很难想象，在地下室一层的空间内，竟然会有 1,025 名玩家。被解救出来的玩家神情麻木，身体透支，无疑不在死亡的边缘上挣扎。在残壁残垣的大楼前，王萧逸从游戏商城中用游戏币兑换了大量的生活物资，几口硕大的锅在空地上支起来，木柴在大锅下方燃烧，不时发出轻微的爆裂声。不多时，锅中传来米粥的味道。王萧逸和张逍遥只能用碗装好米粥，逐一分发给被解救出来的玩家。花开两朵，各表一枝。在天地盟总部的高级会议室内，使用假身的张冠和李代看着从雷霆战舟下逃出升天的天字号据点成员。李代静静地走向一名天地盟成员：“老大，一个巨大无比的飞行法宝，直接就把大楼的屋顶掀翻了。”天地盟成员的声音有些颤抖，显然还对雷霆战舟的威力心有余悸。巨大无比，究竟有多大？李代漫不经心地问道：“这、这个……”天地盟成员一时语塞，不知道如何回答。太过惶恐，想不起来了吗？没关系，我自己来看吧。李代假身的额头伸出一条锐利的锁链，直接刺穿了天地盟成员的头骨。啊！天地盟成员一声惨叫，瞬间毙命。李代假身头上的信号灯又如同小彩灯一样，开始闪烁个不停。过了一会儿，李代露出令人玩味的笑容：“原来是这样吗？有意思。不过……”我还需要更多的数据。李代右手喷出烈焰，直接将天地盟成员的尸体烧成灰烬。杀人并葬一条龙服务。张冠，再叫下一个人进来。我需要有足够的数据样本
，哎，正是我的想法。”李代淡淡的说道。“好的，我去叫下一个人。不过，咱们不能好好提问吗？这种方式是不是太残忍了点？毕竟他也是咱们天地盟的成员啊。”张冠对于李代的做法还是有点意见。人在极度恐慌的状态下，记忆可能会发生错乱。为了保证数据的严谨性，直接入侵他们的脑神经是最稳妥的办法。只要我们抓住始作俑者，他们的牺牲就是值得的。我觉得他们会理解我的做法的。快点吧，留给我们的时间并不是那么充裕。李代的情绪并没有多少波动，口中的话语是如此的冰冷无情。不多时，十名天地盟成员接连死在李代的手上。高级会议室内已经有了一小堆骨灰。有趣，现在这个时代还有这种的人，真的是有趣。不过，我还需要更多的数据，才能更好的做出判断。天字号据点。和黄字号据点已经被消灭了，张冠，你去通知第字号和玄字号的首领级别和头目级别的会员前来议事。会议时间定为下午三点。李代的假身坐在沙发上，一边思考一边下达命令。此时此刻，原本的天字号据点处，王萧夜，之后我们怎么办？被解救出来的玩家已经全部吃完了米粥。张逍遥走到王萧夜旁边，轻声问道：“我现在也没有什么好的办法，走一步看一步吧。你知道吗？如果是只是面对噬魂族……”哪怕牺牲自己的性命也好，我也敢放手一战。但是对面的是我们自己人，我竟然有种绝望的感觉。敌人还没有正式出现，人类内部就开始了无休止的内耗，而且死去的那些人极有可能变成将来对付我们的数据。这种感觉真的无力啊！王萧逸已经将噬魂族的事情告诉了张逍遥。张逍遥听到这个消息后，也是震惊了好久，才勉强接受了这个事实。也是啊，只能走一步看一步。我们都不知道明天究竟会发生什么，就像兽化版本突然降临一样。任何人都不会知道事情会这么突然的发生，不过只要我们还活着，就还有希望，不是吗？张逍遥的脸上勉强露出一丝微笑。唯一的好消息是，并没有像你想的那样，我们解救的玩家大多数还是选择继续活下去，不是吗？王逍逸从地上起来，重新振作起来。已经发生兽化的玩家，大多数都和王乐天一样，无法接受兽化的现实，结束了自己的性命。坏人兽化后，欣喜若狂，巨大的力量会更加放大内心的欲望。好人兽化后黯然神伤，无法接受自己变成最为厌恶的模样。当然，也有一小部分发生兽化的玩家选择了活下去。这时候，选择活着远比选择死亡要艰难得多。第一次，王萧逸改变了自己的客观偏见，不再以是否兽化作为判断正义与邪恶的依据。还有一部分没有发生兽化的人，不愿意接受至亲好友离去的事实，在吃完米粥后选择了自我了断。王萧逸和张逍遥并没有多做阻拦，还是那句话：生存还是死亡。权力在他们自己的手上，但是无论如何，最后的结果还是可以接受的。还有996名玩家选择活着，活着就代表了无限的可能性。末世已至，如果只是我自己一个人活下去，那又有什么意思呢？还是要为我们的文明保留下火种。当然，我也没有伟大到将拯救全人类作为自己的目标，我只能尽量解救我遇到的人。有人就还有希望，你说是吧，张逍遥？这些天，王逍逸的脸上第一次露出了笑容。王萧逸伸出一只手，将坐在地上的张逍遥拉起来：“走吧，让我们一起去看下我们未来的班底。我总觉得他们当中会有了不起的人出现。”王萧逸，东北指向箭头 ，Go！ 张逍遥，东北指向箭头 ，Go！ 第145章，小男孩的光。天地盟总部高级会议室内，第一，将地字号据点和玄字号据点内所有研究所和兽化室内的实验体全部集合到天地盟总部内。第二。玄字号内所有成员合并到总部当中，用于镇守实验体。第三，地字号内所有战斗人员留在地字号据点内，随时做好战斗准备。到时候，我和张冠会亲自带队。听明白了吗？李代在高级会议内发布号令。老大，听明白了。地字号、玄字号所有首领级和头目级的成员齐声高喊道：“我不想知道你们用什么手段。截止到今天晚上12点，原本据点内的实验体一个不留。如果到时候还有实验体，”没有送到总部，那也就不用再送过来了。你们能听明白我的意思吧？李代冰冷的话语中不带有任何讨价还价的余地。明白。好的，散会。一众天地盟成员陆续从高级会议室离开。李代，你怎么做？究竟想干什么呀？张冠有些好奇的问道。这你就不需要知道了，相信我吧。从兽化版本以来，我什么时候让你失望过？李代躺在沙发上，用手指轻轻按压着太阳穴。那倒也是，我听你的。张冠有些不好意思的挠了挠头，有些尴尬的说道：“和天地盟会议室的冰冷氛围不同，原来天字号据点的空地前
，却是一片热火朝天的繁忙景象。我不管你们现在游戏商城里面究竟有什么东西，我也不管这些东西有没有用，我就要求一件事情：告诉我，你们需要多少游戏币，统统给我把商城清空了，不要给我省游戏币。听到没有？王萧逸站在雷霆战州的甲板上，大声地向雷霆战州前面的玩家们喊道：“听到了！”近千人的高声呐喊，瞬间将气氛推向最高潮。王萧逸的游戏币。已经高达56亿，已经达到了花也花不完的程度。算了，统计起来太麻烦，也太耽误时间。每个人10万游戏币，要是不够的话，赶紧给我说。我别的没有，就是游戏币多。更大的欢呼声从人群中响起。王萧逸直接将一堆堆游戏币放到雷霆战舟的甲板上方，酒色红人面，财帛动人心。明晃晃的游戏币出现在玩家们面前，最为直观的视觉冲击力，直接让原本置身于地狱中的玩家们瞬间疯狂。哪怕是张逍遥，此时也被王萧逸的大手笔震撼到。张逍遥只是觉得王萧逸很有钱，但是万万没有想到王萧逸这么有钱。近千人，一人十万游戏币，这就是整整一个亿的游戏币。张逍遥不得不承认，现在的他有些酸了。现在的玩家都知道，现阶段游戏币代表着什么？代表着各种各样的功法、丹药、基因药剂，代表着快速提升的实力，代表着他们不再被人奴役。可以挺胸抬头，骄傲活在这个世界上，而不是仰人鼻息，活在随时死亡的阴影中。咚！王萧逸看到陷入疯狂的人们，斩灵剑虚影直接在雷霆战舟前面轰出一个深坑，成功震慑住众人。给我老实的排好队，一个个来，给你们几个笑脸，真当老子乖呢，是吗？老子能把你们从地狱中救出来，就能再把你们送回地狱。看到眼前这一幕，王萧逸的脸色有些阴沉。在王萧逸的物理威慑下。玩家们开始排队领取游戏币，领完游戏币的玩家立马喜笑颜开，跑到空地上面开始购买游戏商城中的物品。一场空前浩大的进化之旅在天字号据点前的空地上轰轰烈烈的进行着。一人小男孩走到王萧逸面前，领取完游戏币后却没有马上离开。小男孩的面有菜色的脸庞此时变得通红。王萧逸饶有兴致的看着小男孩，大概已经猜到了他想说什么。小男孩迟迟没有离开。引得后面排队的玩家有所不满，前面发生什么事情了？怎么不动了呀？就是呀，大家都等着进化呢，我们也不想成为累赘，早点进化就可以早点做出贡献。就是啊，不要耽误大家的时间好吗？小男孩听到人们的声音，脸庞越发红润，如同猴屁股一样。能，能给我一一千万游戏币吗？小男孩好不容易鼓起勇气说出这句话，但是说完之后就立马后悔了。老大给十万游戏币。就已经很仁义了，你这是典型的人心不足蛇吞象呀、啊！就是就是，老大什么家底，你一开口就要一千万游戏币，真当老大的游戏币是大风刮来的呀？一千万，说句不好听的，把你按金卖了，你能值一千万吗？老大肯定不会给嘛，一千万游戏币，什么道具买不了呀？小男孩的话语直接引爆了玩家们的八卦欲望，哪怕是领完游戏币的玩家，此时也参与到了讨论当中。王萧逸对小男孩释放了真实之眼。随后嘴角挂起了一丝微不可察的微笑，这一千万游戏币我给了，老大，对不起，是我做错了，以后我再也不会这么问了。小男孩此时羞愧难当，只想道歉后赶紧溜走，根本就没有听清王萧逸的话。我就说嘛，老大肯定不会给的。呃，我怎么听着好像是老大给了呢？我听的也是呀，是我幻听了吗？王萧逸一把抓住了小男孩的衣服，阻止了逃跑的步伐。老大，对不起，对不起。小男孩还在忙不迭的道歉，看着我，给老子听清楚，这一千万游戏币我给了，不要怀疑自己，我无比相信你比这一千万游戏币珍贵的多得多。王萧逸轻轻的抬起小男孩的头，看着小男孩的眼睛，郑重其事的说道：“小男孩，哦，星号星号，哦，张逍遥 ，Sigma， 吃瓜群众 ，Sigma， 星号。”在众人不敢相信的目光中，王萧逸直接一千万游戏币放到甲板上，小山高的游戏币。在夕阳的照射下，烁烁放光。此时和游戏币一样烁烁放光的，还有小男孩的眼睛。小男孩永远也不会忘记，在那一天，一个叫做王萧逸的男人将他从地狱般的兽化世界救出来，并为他的世界带来了光。第146章：神之元素师。除了小男孩以外，游戏币的发放很是顺利，并没有其他人需求额外的游戏币。游戏商城刷新的物品，绝大多数情况下是和自身的境界挂钩的。作为刚刚还没有觉醒的新人，十万游戏币对于他们而言绰绰有余，至少可以支持他们一个月的商城消耗。下午五点，所有游戏币已经发放完成。游戏商城中除了修炼相关的物品，也会刷新出生活物资。大家互通有无，不多时
，一座座帐篷在空地前出现。成功觉醒后的玩家们，身体素质都得到了或多或少的增强，和刚刚被解救出来的状态判若两人。王骁义强有力的游戏币支持，让玩家们可以快速的提升实力，度过前期。已经有玩家组队开始尝试击杀弱小的变异兽。等到夜幕降临的时候，玩家们已经开始自给自足，在空地前蒸煮食物，制作晚餐。天堂和地狱只有一线之隔。在996名幸存的玩家中，只有23名兽化的玩家。王骁义特意将他们叫到身前，将之前制作好的岩浆鱼干分发给他们。兽化者没有游戏商城，但是通过使用异变兽可以获得更多的属性点。这些黄金境界的岩浆鱼干可以让他们的实力得到快速的提升。为了避免兽化者被歧视的情况发生，王骁义将他们编为自己的亲卫军。王骁义，那个小男孩究竟是怎么情况啊？张逍遥等到王骁义四周无人的时候。来到王萧逸身边，好奇地问道：“那个小男孩嘛，他是我们这次最大的宝藏。”提到小男孩，王萧逸的脸上不由自主地出现微笑。“你能不卖关子吗？直接告诉我，不行吗？你见过还没有觉醒、精神力就达到一百点的人吗？一百点？你在和我开玩笑吧？据我所知，哪怕是走法师路线的进化者，觉醒之后能有六十点精神属性，就已经算是天才了。”张逍遥完全不敢相信王萧逸所说的话，但是确实就是有这样的人存在啊。那个小男孩就是这样呀、啊。至于为什么小男孩要一千万游戏币，也是和他独特的进化路线有关。小男孩的游戏商城和我们的不同，我们游戏商城内的物品是随机刷新出来的。但我问过小男孩，他的游戏商城不是这样的。他的游戏商城只有一个分页，分页内也只有一个物品。那个物品售价一千万游戏币，物品的名字叫做……王萧逸说到这里，特意拉个一个长音。王萧逸，你故意拿我逗闷子不成？张逍遥此时有些恼火。张逍遥，王逍逸不知道为什么总是喜欢逗一逗张逍遥。看到他气急败坏的样子，王逍逸心中就很开心。好了，不逗你了。那个道具的名字叫做“元素秘典”，出街。这个道具有什么用呀？怎么会卖这么贵？张逍遥还是很迷惑。元素秘典是神职功法，这个功法具有唯一性，整个蓝星上只有小男孩能够修炼。这也和小男孩的元素亲和天赋有关，它可以驾驭蓝星上的所有元素。出街的元素秘典。只有一个功能，那就是掌握全部白银境界的法术。注意哦，我是说全部。王萧逸解释着元素秘典的作用，这有点 BT 吧？不过小男孩觉醒之后，顶多是个黑铁境界，掌握白银境界的法术也使用不了吧？张逍遥心思缜密的说道：“你可以动下你的脑子吗？有谁规定觉醒之后就必须是黑铁境界了？这个星球上从来都不缺少天才。”王萧逸给了张逍遥一个鄙夷的眼神。啊，你不会是想告诉我，这个小男孩一觉醒就？就是张逍遥 Sigma。此时，张逍遥的脸上写满了不可思议。王逍逸这次没有说话，只是轻轻的点了点头，仿佛是为了验证王逍逸的观点。在雷霆战舟的甲板上，一道元素漩涡凭空出现。当时在金属性灵泉当中，张逍遥的灵气漩涡只有脸盘大小，王逍逸的灵气漩涡有澡盆大小。而此时，小男孩的元素漩涡转瞬间就将整个雷霆战舟覆盖。在元素漩涡的过滤下，天地间最为精纯的元素能量。不断涌入小男孩的身体当中，潜移默化的改造着小男孩的身体。空地前所有玩家的目光都被这道巨大无比的元素漩涡所吸引。是老大晋级了吗？不愧是老大，这晋级的景象就不是我们凡人能比拟的。那还用是说啊？要不然老大怎么能是老大呢？你说的这句话就像是说了句话一样。元素漩涡整整持续了两个小时才散去。此时，小男孩悬浮在空中，白银境界特有的威压从小男孩身上散溢出来。小男孩睁开了双眼。两道金色的光柱从男孩眼中喷出，金光直接在空地前轰出两个大洞。不会吧，不会吧，是吓我那个小男孩？这我不接受呀！凭什么？这种威力至少也是青铜境界才能拥有的。我怎么感觉比白银境界还厉害呢？酸了，酸了，感觉我自己就是个废物呀！这根本就不合理。小男孩感受到自身澎湃的力量，也有些不知所措。小男孩挠了挠头，控制着自己的身体飘到王萧逸身边，之后轻轻的落了下来。我就说过，你可以的。”王萧逸开口鼓励道。“谢谢老老大。”小男孩还是有些腼腆。“果然，人比人得死，货比货得扔呀。”王萧逸再次释放真实之眼，一边查看小男孩的数据，一边叹息的说道：“类别：原始生物，姓名：张良，星球：蓝星，境界：白银九阶，白银巅峰，神职：元素师，体力两千二百，力量两千二百。” 2200精神 4,396 敏捷 2,443 天赋
元素清河，无尽神力，元素秘典。背景：蓝星的原始生物，被王萧逸从兽化师解救后觉醒，自身天赋，蓝星的唯一元素师神职拥有者。看来我还是低估了你啊！王萧逸看着张良绝佳的四维属性和令人艳羡的天赋，此时也加入了柠檬的队伍当中。第147章，张逍遥结丹。王萧逸，这小男孩真的觉醒就是白银境界了？张逍遥还是有些不敢相信。准确的说，应该是白银九阶。白银境界巅峰，王萧逸的语气中也有几分酸涩。张逍遥，王萧逸，甲板上，王萧逸和张逍遥如同被沉默了一样，陷入了沉默。小男孩站在王萧逸面前，脸色有些发红，不好意思的挠了挠头。这次你商城里面还有什么道具吗？别怕贵，我有的是游戏币，可不能给我省钱。王萧逸十分阔气的对小男孩说道：“没，没有了。如果我晋升到黄金境界后，商城里面会再次刷新物品。”你先适应下自己的力量吧。你从今以后就住在雷霆战舟上，我在雷霆战舟第三层的主卧室，你就住在我旁边的房间吧。王萧逸用力揉了揉小男孩的头，随后嘱咐道：“好的，那我去空地上修炼了。”小男孩无需助力，直接漂浮在空中，向远方飘去。王萧逸和张逍遥看到眼前这一幕，又有些酸了。王萧逸看着小男孩离去的背影，若有所思。下次见到张良，一定要狠狠揉他的头，加我一个，现在不欺负他。等他长大就欺负不了了。张逍遥对此深表赞同。小男孩的觉醒成功，成功激发了玩家们的修炼热情，修炼的氛围立马就卷起来了。在天字号据点前的空地上，逃出升天的玩家们每时每刻都在勤奋的修炼。这一幕让王逍逸回忆起了高中的时候，有的同学就前往做课间操的路上，手里还拿着背单词的书。对了，张逍遥，你是到筑基期巅峰了吧？是啊，不过还没有结丹的丹药。你问我这个干嘛？张逍遥看着空地上方呼风唤雨的张良，有些失神的回答道：“这些给你，应该够了吧？”王逍逸说完话，将一瓶丹药递给张逍遥：“这是什么丹药啊？你自己看看不就知道了？丹药，通天丹，品质红色史诗，品级三品。描述：用于筑基突破到金丹的顶级丹药，使用一颗有 50% 概率结丹成功；使用两颗有 70% 概率结丹成功；使用五颗 100% 概率结丹成功。”张逍遥 ，Sigma， 红色品质的丹药，这要多少游戏币啊？张逍遥说完，还晃了晃药瓶，听里面的响声，至少有五十多颗通天丹，这这也太贵重了吧！我不能要。张逍遥做事要把通天丹还给王逍逸。嗨，王逍逸一拳打到了张逍遥肩膀上，紧接着说道：“你跟我客气，你新号了的新号呀，给你了你就拿着，你也算是跟我时间最长的了，总不能张良一来就压你一头吧？赶紧的。”吃完丹药，麻溜，给我晋升去！王逍逸说完话，就头也不回的走掉了。张逍遥右手拿着丹药，左手揉了揉自己有些发痛的肩膀，弱弱的说了一句：“怎么总有种被包养的感觉呢？”算了，不想这么多了。士为之急者死，女为悦己者容。我这条命和修为都是王逍逸给的，大不了以后全还给他就是了。张逍遥想通之后，就拿着丹药御使飞剑来到旁边的荒山之上，调整心神，准备突破。不多时，张逍遥头上灵气汇聚。雷云重重，张逍遥历经三重雷劫不死，成功突破到金丹境界，并罕见的在金丹境界就觉醒了一世神通。张逍遥也算天赋异禀，拥有罕见的剑胆情心，剑术精通，天赋让他在剑法上一骑绝尘。和王逍逸纯粹利用自身属性碾压的斩灵剑阵不同，张逍遥的剑法更加灵动多变，讲究的是四两拨千斤，以巧破例。还不错嘛，总算是突破到了金丹期。对了，你吃了几颗通天丹？王逍逸御史飞剑来到张逍遥身边，有些好奇地问道：“干嘛吃几颗啊？我吃一颗通天丹就突破了呀！我可没偷吃你的丹药，剩下的丹药我用不到了，都还给你。”张逍遥显然是误会了王逍逸的意思，连忙将手中的通天丹递到王逍逸手上。啊！王逍逸也不知道怎么向张逍遥解释比较好，毕竟他的情况太过特殊。其他人看到张逍遥突破到金丹境界，引来三道天雷的时候，都震惊不已，啧啧称叹。只有王逍逸看到这一幕，心无波澜，甚至还有点想笑。王逍逸在心中默默地将张逍遥归类到小垃圾，毕竟王逍逸可以名气突破到筑基，就经历六九雷劫的人。王逍逸问张逍遥吃了几颗通天丹，也不过是想估算一下自己以后突破到金丹境界应该准备多少通天丹比较好。至于通天丹使用十颗百分之一百概率结丹成功的描述，王逍逸直接就无视了。这种描述也就对普通人有用，而王逍逸明显不在此列。想当初，王逍逸吃住鸡丹都是用盆作为计量单位的。
，张良和张逍遥两人的突破，彻底刺激到了空地上的玩家们，修炼内卷的程度大大加深了。众人一直修炼到夜里十二点都没有停下来，并且还有愈演愈烈的趋势。因为凌晨的时候，游戏商城的道具刷新了更多可修炼的功法，药剂、卷轴纷纷被玩家们购买。老大，老大！一个男人忽然跑到王萧逸的雷霆战舟前面，高声疾呼：“王萧逸闻声从雷霆战舟的第三层上下来。”想要知道谁在叫自己，有什么事情？我商城中刷新出了一个售价500万游戏币的军用堡垒，需要购买吗？男人很是兴奋地对王萧逸说道：“军用堡垒，和我说说堡垒的信息吧。”王萧逸明显对军用堡垒很感兴趣。“好的，老大，我和你说说军用堡垒的数据。一级军用堡垒，占地面积16平方公里，堡垒采用悬浮钢铁结构，可消耗能量进行低空悬浮飞行。一级的军用堡垒以防御为主。”堡垒城墙高达十米，可以抵御白银境界的攻击，可消耗能量开启保护罩，可以抵御地面和空中的黄金境界攻击。购买军用堡垒后，可通过堡垒分页对堡垒进行扩建。军用堡垒放置之后，不能再收回背包当中。男人将空中堡垒的信息全部告诉王萧逸，王萧逸越听眼睛越亮，二话不说，直接将五百万游戏币交给男人。第一百四十八章军用堡垒。谢谢老大，谢谢老大。男人一边收起五百万游戏币，一边忙不迭地向王萧逸道谢。男人的高声呼喊也吸引了玩家们的注意。他在干嘛呢？好像是刷新出一个道具，据说价值五百万游戏币。卧槽，五百万游戏币，什么东西那么贵啊？老大还真把钱给他了呀！他动了，走走走，我们一起去看看。男人趾高气昂地走在最前面，众多玩家艳羡的眼神令他很是受用。男人找到一个合适地方，转过头向王萧逸询问道：“老大。”你看放在这里合适吗？就先放到这里吧，让我看看这个军用堡垒怎么样。好的，老大，在空地面前，一座巨大的军用堡垒凭空出现。军用堡垒的长和宽都是四公里，堡垒高达十米的城墙都是玄铁铸就。把军用堡垒的大门打开吧，大家一起进去看看。好的，老大。八米高、四米宽的大门渐渐打开，玩家们从大门中鱼贯而入。这城墙也太厚了吧，至少有两米厚。这军用堡垒看着就很安全。老大，我们可以住在这里吗？你刚才和我说是有堡垒分页，对吧？里面都有些什么内容？你再和我说下。王萧逸此时也有些兴奋。是的，老大，我现在的堡垒分页里面有六种道具：价值十万游戏币的一千索民居，价值五十万游戏币的对空炮台，价值二十万游戏币的动力加强装置，价值一百万游戏币的大口径能量炮，价值三十万游戏币的城墙加高装置，价值十万游戏币的堡垒主城。男人一五一十的说道。再给你五百万游戏币，你把这些东西都兑换出来吧。王萧逸大手一挥，又取出五百万游戏币给男人。不多时，一座座民居在军用堡垒中出现，堡垒的城墙从十米增高到十二米。王萧逸十分满意的看着军用堡垒的变化，在空闲之余，王萧逸向男人释放了真实之眼。类别：原始生物。姓名：王亮。星球：蓝星。境界：青铜一阶。职业：改造者。体力。122力量96精神43敏捷69天赋机械精通。你以后就留在我身边，做我的亲卫吧。王萧逸走到王亮面前，拍了拍他的肩膀，多谢老大赏识，我王亮必定肝脑涂地，哪怕老大让我上刀山下油锅，我也不会皱一下眉头。王亮欣喜若狂，如同星星一样拍打着自己的胸膛，信誓旦旦的说道：“上刀山下油锅就不用了，我眼前还真有一件事需要你帮忙。”就怕你有些不愿意，王萧逸假装难为情的说道：“老大这话说的，我王亮这条命都是老大您给的，您就说要我做什么事情吧。我王亮但凡犹豫一下，我就不算个男人。”王亮很是干脆的说道：“那我就说了哈，老大您就说吧，把军用堡垒的控制权给我吧。”啊，王亮 Sigma， 从游戏商城中兑换出来的物品，默认都是绑定在玩家身上的，只有玩家死亡或者主动接触绑定，其他玩家才能使用。王亮走过最远的路，就是王萧逸的套路。老大，王亮如同霜打的茄子一样，顿时就蔫了。也不知道刚才谁说的，只要我说的话，但凡犹豫一下，都不算男人。王萧逸有些阴阳怪气的说道：“老大，其其实做女人挺好。”王亮故作羞涩的说道：“别和我扯那些没用的，赶紧把控制权给我吧。你也不想想，你有那么多能量启动悬浮装置吗？有那么多能量启动对空炮台吗？有那么多能量启动大口径能量炮吗？”跟着我混，不会亏待你的。王萧逸的嘴如同机关枪一样，一个个问题直击王亮的灵魂。
。好，好吧。王亮刚刚到手的军用堡垒还没有捂热乎，就到了王萧逸的手里。放宽心一点，作为我的亲卫，好处可是不少的。刚才的小男孩，你看到了吧？直接就是白银境界巅峰，唯一神职元素师。再看张逍遥，就是那个御剑的。我随便拿出一瓶丹药，他就到金丹期了。你修炼需要什么东西，尽管和我说，绝对优先给你弄。王萧逸刚才给了王亮一大棒子，现在开始给王亮舔澡。听到王萧逸的话后，王亮原本昏暗的眼神又开始明亮起来。是我糊涂，我明白了，老大，我会努力修炼的。王亮大声的说道：“堡垒里面不是有城主府吗？你就住到城主府里面，我们两个人以后还要多亲多近才是。”王萧逸搂着王亮的胳膊，小声的说道：“好的，老大。”此时的军用堡垒又开始忙碌起来，众人纷纷开始挑选自己的民居，随后将空地上的生活物资搬到民居当中，一直忙碌到夜里两点多。军用堡垒内才开始安静下来。军用堡垒，城主府中，王萧逸脚踏飞剑，在空中向下俯瞰。王萧逸看着堡垒内的芸芸众生，不由得心生感慨。不多时，赵逍遥来到了王萧逸身边，还真的是恍如隔世呀、啊！你说呢，赵逍遥？俺也一样。赵逍遥此时也是心情大好，十分违和的发出一声憨憨的声音。说真的，在不知道有噬魂族之前，我从来都没有想过要建立营地。我曾经也拯救过一个小型营地。但也仅仅是顺手为之。不过我现在的观点不同了，仅仅依靠我自己是无法对抗噬魂族的。文明的传承，种族的战争，从来都不是一个人可以定胜负的。你说对吧，张逍遥？王逍一说完，转头看向张逍遥，嘴角挂着一丝微笑。人的观念总是会变的嘛。说实话，我听到噬魂族的时候，根本就没有反抗的想法，就好像我没有想到有那么多人选择继续坚强的生活下去，更没想到事情会发展到现在这个局面。小男孩是惊喜，军用堡垒也是惊喜。活着就会有无限的可能，也许明天还会有更大的惊喜等待着我们。你说呢，王萧逸？两人在空中对视一眼，一切尽在不言中。第149章，天地盟来袭，一夜无话，次日天明，玩家们从军用堡垒中的民居中醒来，开始新一天的生活。正当玩家们吃完早饭，准备离开军用堡垒，组队猎杀异变兽的时候，异变突生，只见滚滚烟尘由远及近。来到了军用堡垒的前面，正是张冠李戴二人率领玄字号据点两千余人前来围剿众玩家。王萧逸等人站在军用堡垒的城墙之上，严阵以待。还没等王萧逸有所动作，白银巅峰的小男孩张良已经开始聚集身边的元素。哪怕王萧逸不是法师，如此近距离下，王萧逸也能感受到天地元素的躁动。越来越恐怖的威压从张良身上传来，王萧逸等人只能先行离开，将城墙让给张良。渐渐的。张良完全下意识地从空中飘起来，来到了天地盟成员的上方。天地盟成员对此议论纷纷：这究竟是什么境界啊？已经超过白银境界的威压了，怎么平白无故地出现了一座堡垒？这小男孩又是怎么回事？首领，咱们要不要先撤一下啊？两位老大都在后面呢，现在撤退就是找死。可可我怕呀！别听俺的废话，你以为我不怕吗？我腿也开始打哆嗦了。有远程攻击手段的天地盟成员向张良发起攻击。密密麻麻的箭矢如同黑云一般，将张良笼罩其中。只见张良周身上下迅速形成一圈紫色的光球，完美的将张良保护起来。箭矢碰到光球后，瞬间化为灰烬，从空中飘落下来。首领，这可怎么办啊？怎么办？我也不知道怎么办。凉拌吧？怎么感觉今天要交代到这里了呢？玄字号据点的首领有种不好的预感，并且这种预感越来越强烈。张良此时双目中隐隐有雷霆闪烁。只见张良双手向下对准天地盟的成员，元素密点，雷霆将士，滚滚雷电从张良手中喷涌而出，一道道雷电劈向天地盟的成员，每一道雷电的威力都堪比白银境界的巅峰一击。雷电如蛇，命中天地盟成员后，开始蔓延开来，雷蛇乱舞，整个天地盟成员都被雷电包围，置身一片紫色的海洋。实力弱的天地盟成员直接被劈成飞灰，随风而逝。实力强的天地盟成员也是倒地不起，浑身抽搐，口吐白沫。此时天地盟成员死的死，伤的伤，还能安安稳稳站在地上的天地盟成员实不存一。负责压阵的张冠李戴二人，此时来的都是假身。李戴甲身上的改造眼球，将记录到的画面传送到了秘密的地下室中。真正的李戴看着眼前的画面，露出极为疯狂的表情。这就是神迹吗？万万没有想到，世界上真的会有这种力量存在。最高级的天赋吗？还是其他什么？无论如何，我要得到这个小男孩身上的力量。只有我才配拥有这份力量。李代的大脑。
开始疯狂运转，滚滚热气从李代的头上飘出。王骁一脚踏飞剑，在空中看着张良的表现，忽然有种吴家有子出长成的感觉。儿子大了呀，可以帮助魏父分忧了呀！王骁一看到有天地盟的成员，直接化为飞灰，也是惊叹张良的攻击力。这元素师不愧是神级职业，是真的猛呀！大范围 A O E， 这天地盟的成员说死就死了。杀人殡葬一条龙服务，连火化的费用都省了。雷霆战舟倒是也可以做到，就是消耗的兽猪太多了。看来要找时间扩大下我的兽猪储备了。要是我有这么高杀伤力的天赋，那岂不是能获得更多的兽猪？当然，也能获得更多的游戏币。王萧逸在空中碎碎念着。王萧逸说完最后一句话，忽然有些不对劲，但是一时间又不知道究竟是哪里不对劲。王萧逸能够获得更多的兽猪，还有更多的游戏币。为了发现究竟是哪里不对劲。王萧逸又重复了一遍：“王萧逸，游戏币，我的天呀！”王萧逸终于知道是哪里不对劲了。这不是当初在游戏中，王萧逸领地内的成员也可以享受系统被动的额外加成。这些天地盟成员都是张良击杀的，王萧逸的系统天赋根本就没有生效， 120倍的游戏币数量加成呀，就这么没有了。王萧逸，哦 ，T two。王萧逸此时欲哭无泪，只能欲使飞剑向张良飞去，想要劝阻他少杀一点。等到王萧逸来到张良附近，却发现自己真的是想多了。张良此时身处雷霆之中，宛若掌控雷电的君主一般。滚滚雷霆之下，王萧逸根本就无法靠近。天地盟成员的惨叫声此起彼伏，每一声惨叫都如同一把尖刀一样刺在王萧逸的心上。惨叫声声声入耳，尖刃刀，刀刀扎心。就在一瞬间，事情发生了转机。不知道什么原因，张良周身的雷霆尽皆散去，而张良如同失重一样。从空中掉落下去，王萧逸看到这一幕，连忙御使飞剑飞向张良。一股恐怖的气息从天地盟成员的后方传来。老大，终终于要出手了吗？玄字号据点的首领此时还勉强站立着，在感受到李代特有的威压后，他便瘫倒在地。只有各大据点的首领知道，李代在很早之前就已经达到了黄金境界。目标 A 已锁定，现在坠落速度为 9.8 米每秒；目标 B 已锁定，当前飞行速度为30米每秒。碰撞中心已确认，超级加速装置已启动，三秒后将发生碰撞。三、二、一，正当王萧逸欲使飞剑接住从空中掉落的张良，嘣！一股巨力撞击在王萧逸身上，发出一声巨响。这股力量并没有衰退，而是顶着王萧逸继续前进。嘣！王萧逸连带着张良，直接被撞在军用堡垒的城墙上面。巨大的嗡鸣声传来，此时在军用堡垒中，玩家们只感觉自己的耳朵。如同失聪了一般，王萧逸尽力地将张良保护在怀里。巨大的撞击下，一口鲜血从王萧逸空中喷出。不知道是因为撞击，还是因为其他原因，此时王萧逸怀里的张良陷入了昏迷当中。第150章：生命中的一道光。电光火石之间，王萧逸也不知道究竟发生了什么。现在王萧逸只知道自己浑身上下剧痛无比。王萧逸心念一动，右手握住万寿幡，将八十头黄金境界的异变兽尽数放出。叮。发现黄金境界能量波动，叮，波动类型分析中，叮，阴气类兽魂能量，建议使用火属性攻击。接连不断的数据流从地下室传送到李代的假身中，只见原本一米六出头的李代，身体如同绿巨人一样骤然膨胀。此时两米多高的李代，肩膀上出现直径一米的喷火筒，高温的烈焰灼烧下，哪怕是黄金境界的兽魂也接连溃散，但兽魂还是为王萧逸争取到了珍贵的十秒钟。王萧逸顾不得身体的疼痛，滚滚真气涌入斩灵飞剑。王萧逸怀抱张良，狼狈的趴在斩灵飞剑上，回到了军用堡垒的城主府中。王萧逸将张良放到地上，紧接着将数以十万计的蓝色兽猪投入军用堡垒的能量舱中。在巨大的能量加持下，军用堡垒的能量罩终于开启。做完这些事情之后，王萧逸才从背包中拿出用于疗伤的丹药，倒进自己的嘴里。还没等王萧逸调养自己的身体，就传来了接连不断的撞击声。王萧逸强行控制住自己的伤势，御史飞剑来到军用堡垒的城墙上。从城墙向下望去，只见李代的身体已经化作五米高的巨人，手中握着一根直径两米的巨大工程锤。接连不断的撞击声，原来是李代用工程锤撞击军用堡垒城门的声音。王萧逸向李代释放真实之眼，获取李代的境界信息：类别：假身，所属：张良，星球：蓝星，境界：黄金三阶，职业：机械狂人。体力 5,680 力量 6,730 精神零，敏捷
4,938 天赋：机械改造、机械暴动。背景：被李代制作出来的假身，本身不具有独立思考的能力，通过远程的控制指令进行行动。这还是王萧逸第一次看到，除了数据和原始生物之外，第三种类别。这就是机械类进化路线的恐怖之处吗？王萧逸看完李代假身的属性后，不由得感慨道：“哪怕王萧逸拥有 S S S 天赋无限掠夺，现在王萧逸的思维属性也只是比李代假身的属性略高一些而已。要知道，王萧逸可是先后剿灭天地盟的天字号据点、黄字号据点，掠夺了过万的属性点。作为目前军用堡垒中的最强战力。”身受重伤的王萧逸，此时也没有什么办法解决李代的假身。雷霆战舟的攻击力是可以摧毁李代的假身，但是以李代假身四千多点敏捷属性带来的高速机动性，王萧逸并不觉得自己可以命中李代的假身。唯一的好消息就是军用堡垒的防护罩很给力，李代假身的连续攻击并没有打开防护罩。王萧逸驱散了城墙上的众人，告诉他们军用堡垒并不会被攻破。与其在这里瑟瑟发抖，不如抓紧时间修炼，尽快提升实力。在王萧逸的劝说下。众人在巨大的嗡鸣声中开始了修炼，巨大的外界压力进一步激发了玩家们的斗志。王萧逸御史飞剑回到城主府后，一大口鲜血直接喷涌而出。这里带的假身力量是真的强大，没有防备之下，接连被他撞击了两下。要不是有功法脏器保护，撞到城墙上的那一下就能要了我的性命。积压在胸口的鲜血喷出之后，王萧逸反倒是觉得轻松了不少。王萧逸盘膝坐在地上，在丹药的帮助下开始治疗自己的伤势。叮，能量提示：剩余能量不足 10% 李代的假身接连撞击三个小时城门之后，能量告急。你们躲得了和尚，躲不了庙。我就不信你们可以逃出我的手掌心。其实不用攻破这座堡垒，或许我也可以抓住小男孩。那些实验体可以好好利用一下了。哈哈，那个小男孩的能力迟早会是我的。你们给我等着吧。秘密地下室中，李代近乎癫狂的笑声再次响起。军用堡垒。城主府内，小男孩张良先王萧逸一步转醒过来。张良此时的心情十分愉悦，虽然他第一次使用元素秘典，没有控制好自己的精神力，这才导致张良在后续释放雷霆将士的时候直接脱力，陷入昏迷。姐姐，我终于为你报仇了，我现在有能力可以保护你了。姐姐，你放心吧，总有一天我会将那些天地盟的杂碎通通杀光。我坚信这一天不远了。泪水早已经溢出了张良的眼眶，此时泪水如同断了线的雨滴一般。坠落到地上，不多时，泪水就将土地淹湿。积压在张良心中的负面情绪终于得以发泄。随着时间的流逝，张良的哭声由大转小，从嚎啕大哭变为不断的抽泣。张良就这样哭着哭着，倒在地上睡着了。王萧逸早已经从修炼的状态中醒来，但是并没有过来安慰张良。将情绪彻底释放出来，未尝不是一件好事。在丹药的作用下，王萧逸的伤势已经好的七七八八了，只有被李代假身撞击的后背还隐隐作痛。王萧逸确定张良已经进入睡梦中以后，才轻轻地将张良从地上抱起来，走进张良的房间，将他放在床上。姐姐，你不知道，我昨天遇到了一个好人，特别特别好的人，他就像像像一束光。王萧逸刚要从张良的房间离开，就听到了张良梦中的呢喃。王萧逸原本已经平静的心湖再次掀起了波澜。麻绳专挑细处断，厄运专挑苦难人。张良从小就是个孤儿。他口中的姐姐，并不是他的亲生姐姐，而是在孤儿院中结识的姐姐。姐弟二人在孤儿院中日子虽然十分稀黄，但好在姐弟二人相依为命，也能过得下去。但等到兽化版本加载以后，困难真正的到来，那是张良永远都不愿再回忆的痛苦。很荣幸可以成为你生命中的一道光。王萧逸走出房间后，一滴热泪从王萧逸的眼角滴落。第151章传送阵。由于王萧逸白天的失利，军用堡垒内的氛围有些凝重。玩家们都抓紧现有的时间，疯狂的修炼，直到深夜。等到时间来到凌晨之后，王亮单独来到了王萧逸的身边。王萧逸此时也没有想到太好的破局方法。王亮的到来给了王萧逸一丝微妙的希望。老大，我今天的游戏商城里面刷新出一个传送装置，你看需要购买吗？你就告诉我要多少游戏币吧，无论什么都买。我就不信了，还有花钱的不是？王萧逸可不想有一天自己人没了，结果游戏币没有花完。那样的话。可就太憋屈了，整整四百万游戏币砸了进去，军用堡垒的城墙更厚了，民居更多了，就连动力装置都提升了。当然，最重要的是在城主府中出现了一个传送阵，道具传送阵，品质金色传说。描述：一级军用堡垒的传送阵可以传送两个人，在另外一个地方安装毛装置后，即可消耗能量启动传送阵。传送阵为双向传送阵。
，一旦锚点被破坏，将无法进行传送。传送的距离越远，需要消耗的能量越多。现阶段只有军用堡垒的保护罩可以有效的抵挡天地盟成员的攻击，而作为军用堡垒的主人，只有王萧逸有开启保护罩的权限以及开启保护罩所需的能量。如果没有传送装置的话，王萧逸只能被绑死在军用堡垒中，无法去其他地方了。这个传送阵很不错嘛，我可以继续出去提升自己的实力了。王萧逸很是兴奋地说道：“瞌睡的时候，正好有人送枕头。这个传送阵算是解决了王萧逸半个燃眉之急。问题解决了一半，但没有完全解决。王萧逸还是没有找到可以打败李代假身的方法，但是有了保护军用堡垒成员，并继续提高自身实力的方式。王萧逸相信，等到自己晋升金丹后，面对黄金境界的李代也有一战之力。王萧逸将红色品质的千里传音法宝给了张逍遥和王亮二人。如果军用堡垒被天地盟偷袭，二人就可以通过千里传音告知王萧逸，王萧逸放置锚点后，就可以通过传送阵回到军用堡垒中。次日凌晨，天际刚刚有一丝亮光，王萧逸就乘坐冲锋战船，带着张良前往渊水潭。王萧逸此时的修为已经到达筑基七十一层，就和宁七七一样，王萧逸是筑基七十三层才算是筑基巅峰。之前在古树、死灵火山、庚金矿中，王萧逸木属性、火属性、金属性的三色真气海已经圆满。只差水属性和土属性两色真气海达到圆满，王萧逸就可以达到筑基巅峰，准备结丹事宜。王萧逸和张良此行前往的渊水潭，正是为了让水属性真气海达到圆满。冲锋战船很小，仅仅可以容纳王萧逸和张良两人，但是冲锋战船的速度很快，和最高档位的雷霆战舟不遑多让。王萧逸之所以不敢使用雷霆战舟，出于能量消耗是一方面，毕竟有了军用堡垒的能源大户，哪怕有系统加持的王萧逸也有点吃不消。毕竟地主家也没有多少余粮嘛，当然最主要的是冲锋战船目标小，可以很好的隐蔽王萧逸的移动轨迹。王萧逸现在的情况就是要偷偷的出去提升实力，不能明目张胆，越低调越好。老大，我昨天的表现还可以吧？张良不过八九岁的年纪，此时在冲锋战船上很是得意的说道。张良稚嫩的脸庞上满是快夸我的表情。王萧逸吸取了上次的教训，狠狠的揉了揉张良的头，表现的挺好，下次不要这么表现了。王萧逸很是心痛的说道：“王萧逸不能不心痛呀，整整一百二十倍游戏币增幅没有得到，可把王萧逸心痛坏了。对了，还有额外的属性点和剥夺的能力呢。”王萧逸想到和自己失之交臂的属性点和能力，心痛的更厉害了。张良，是是我做错什么了吗？张良看到王萧逸心痛的表情，虽然不知道自己做错了什么，但还是很自责。不不不，我该怎么和你解释呢？你等会儿我，我给你现编哈。王萧逸看到张良难过的表情。也是于心不忍，慌不择言的说道：“啊，宪边，张良。”此时，张良小小的脑袋上大大的问号：“不不，不是边，这是吧？孩子没娘，说来话长。你有天赋是吧？我也有天赋。”王萧逸将自己无限掠夺的天赋和张良说了，这个是原本就有的。至于系统的事情，王萧逸并没有告诉张良，只是又胡诌了一个可以获得额外游戏币的天赋。哇，老大好厉害啊！此时。张良看向王萧逸的眼睛里面充满了小星星。张良，一般一般，世界第三，这都不值之一提。王萧逸特意将“不值一提”四个字拉长音，完全没有不值一提的觉悟。不过欺骗小朋友还是有一种负罪感。王萧逸有些不好意思的挠了挠头。所以呢，你要学会控制攻击的力度，懂不懂？你把敌人电码也好，烧焦了也好，但是尽量留着一口气。王萧逸的话还没有说完，就被张良打断了：“留给老大补刀，对吧？”张良一脸骄傲的表情看着王萧逸，不错嘛，都学会抢答了，孺子可教，孺子可教。王萧逸看着张良很是欣慰，手上揉搓张良小脑袋的力度更大了。哪怕是乘坐冲锋战船，王萧逸和张良二人也足足经历了两天时间才来到渊水潭。王萧逸二人达到渊水潭后，连忙放置了一个锚点装置，以备不时之需。唯一值得庆幸的是，这两天时间内，天地盟只是发动了小规模的攻击。并没有如同上次一样大举进攻，李代的假身也没有在战场上出现。叮，目标已经达到渊水潭。叮，画面正在传送中。叮，请下达后续指令。不多时，李代在秘密的地下室中看到了王萧逸和张良进入渊水潭的画面。或许不需要我的后续方案就能抓住张良，令人眼馋的天赋呀，马上就是我的了。哈哈，李代的脸上露出了癫狂的笑容，恐怖的笑声在地下室内回荡。第一百五十二章，补刀计划。王萧逸和张良两人从渊水潭的洞口进入，沿着地下暗河开始寻找水属性的灵泉。
。王潇义看着底下暗河中的异变兽，释放了真实之眼。类别：数据。异变兽：冰晶鱼。星球：冰封星。境界：白银三阶。体力： 245力量： 236精神： 103敏捷： 203天赋：冰晶剑，体力加成，冰霜抗性。背景：冰封星的原始生物。长期生活在地下暗河中，视觉退化，通过热感应识别猎物。原本为水属性异变兽，基因突变成为冰属性异变兽，可释放冰晶剑攻击敌人。这个异变兽不错，可以拿来给张良练手。王潇义略微思考后，将张良叫到身边。张良，现在你要控制攻击的力度，做到第二不死，听到了吗？我会尽力的，老大。张良听到王潇义的嘱咐后，很是开心的说道：“好的，很有精神。暗河里面的冰晶鱼都是你的了，放手干嘛？”加油哟！我看好你啊，少年！王潇义对张良鼓励道：“好的，老大。”张良说完话，深吸一口气，准备释放雷电。只见一道足有水桶粗的闪电，直接命中那条冰晶鱼。冰晶鱼立刻化为飞灰，直接消散在暗河中。巨大的雷电去势不减，如同一条雷蛇在暗河中肆意游窜。一条条冰晶鱼尽数死去，有一部分雷电击穿了空气。城门失火，殃及池鱼。一只蚊子样的侦察机被击毁。叮，信号中断。叮，四三九六号侦察机失去联系。李代看着满是雪花的屏幕，暴跳如雷。可恶，他们是怎么发现我的侦察机的？不行，难道是我打草惊蛇了吗？如果对方察觉到了，躲在军用堡垒中不出来的话，我现在也没有什么办法攻破堡垒。李代头上的小彩灯又开始亮了起来。还是必须想个办法，让小男孩和那个男人分开。吸收谁属性灵泉就是最好的时机，没有军用堡垒的保护。我总有办法可以抓住小男孩的。现在还是要确认什么时候男人会吸收谁属性灵泉。如果侦察机可能被发现的话，那就只能启用还不是很成熟的灵体了。在秘密地下室中，李代来回踱步，思考着计划的完成性。此时此刻，王潇义看着地下暗河中化为片片飞灰的冰晶鱼，有些欲哭无泪。王潇义万万没有想到，有一天他会因为同伴的攻击力太强而苦恼。张良知道自己把事情搞砸了，小脸也没有了笑容，低声的说道：“老大。”对不起，王潇义看着张良自责的模样，也不好深究，只能鼓励道：“没事的，毕竟第一次嘛，控制不好力道也是正常的。”张良，你还能继续下调攻击的力度吗？张良先是点了点头，随后又摇了摇头：“应该还是能下调攻击力度的，只是这样的话，我精神力的消耗反倒翻倍增加。”王潇义下划线。呃，王潇义听到张良的回答也是很无语。现在还是提升实力要紧。王潇义知道，短时间让张良控制好攻击力道。是不太可能的事情。接下来的暗河之旅都是王潇义出手解决异变兽。王潇义玉石斩灵飞剑，斩杀了一条白银境界的冰晶鱼。叮，获得六万游戏币。叮，获得蓝色兽珠，星号120。叮 ，S S S 天赋无限掠夺，发动成功。叮，恭喜宿主获得两点体力，请从冰晶剑、体力加成、冰霜抗性三种能力中选择一种。冰晶剑。利用体内冰属性真气凝聚成冰晶剑，攻击敌人，适配度低，体力加成，永久提升十点体力，冰霜抗性增加十点冰霜抗性，受到冰系伤害降低 0.1% 可在零下十度的环境中生活。随着王潇义和张良二人的深入，地下暗河的温度也是越来越低。这个冰霜抗性应该就是和死灵火山的火焰抗性差不多，估计后面的旅程也会用到。王潇义略微思考了一下，就选择了冰霜抗性。叮。恭喜宿主获得十点冰霜抗性。王潇义在地下暗河杀了一天的异变兽，所有的冰晶鱼也都布了岩浆鱼的后尘，变成了王潇义的储备粮。来到渊水潭的第二天，一头五米多高、浑身覆盖冰晶的怪兽出现在王潇义二人的面前。类别：数据。异变兽：冰晶兽。星球：冰封星。境界：黄金一阶。体力： 468力量： 593精神： 56敏捷： 483。天赋：冰晶铠甲，体力加成，冰霜抗性。背景：冰封星的原始生物，浑身覆盖冰晶状的铠甲，拥有极高的物理抗性。据说冰晶兽身上有极为稀薄的冰霜巨人血脉，极个别的冰晶兽可以反组成为冰霜巨人。王潇义看到黄金境界的冰晶兽，欣喜若狂，直接把张良叫到身边，鼓励张良说：“这个是黄金境界的异变兽，你就还按照电鱼的力度电它。冰晶兽一看就皮糙肉厚，说不定这次你就能成功了。不要哭丧个脸，加油！”我看好你哦，在王潇义的鼓励下，张良的眼神又焕发了光彩。张良一记雷霆将士，直接将硕大的冰晶兽轰倒，
，恐怖的电流在冰晶兽身上游走，冰晶兽痛苦的躺在地上哀嚎。王萧逸和张良听到冰晶兽的嚎叫，露出了兴奋的表情。张良，这次我们成功了，老大，我做到了。王萧逸，张良，王萧逸一把将张良搂在怀里，感慨万千。这是张良的一小步，却是我们计划成功的一大步。好的开始就是成功的一半，我们的补刀计划一定会成功的。王萧逸激动地对怀里的张良说道：“嗯嗯。”张良听到王萧逸的话后，也是不住的点头。所以啊，人们的悲喜并不相通。此时倒在地上的冰晶兽，只觉得他们两个人很是吵闹。不多时，王萧逸玉石斩灵剑虚影，将冰晶兽击杀。叮，获得六十万游戏币。叮，获得兽珠子星号二十。叮，获得一百点冰霜抗性。第一百五十三章：天地盟的突袭。王萧逸和张良的配合越来越默契。此时，张良释放的雷电可以做到“第二不死，倒而不骄”。七分熟的冰晶兽刚刚好，王萧逸可以用斩灵剑虚影将其击杀。电晕、斩杀、拘魂，完美的殡葬一条龙服务。王萧逸手持万兽幡，将冰晶兽的魂魄吸收到万兽幡中。原本，王萧逸的万兽幡中拥有100头白银境界兽魂和80头黄金境界兽魂。可惜的是， 1 0 0头白银境界兽魂被巫毒部落的族长巫行。临死一击带走，八十头黄金境界兽魂被李代假身用喷火筒消灭。虽然可以消耗巨大的能量重新修复兽魂，但是王萧逸现在能量吃紧，便将所有兽魂驱散了。所以，综上所述，现在万兽幡里就只有新击杀的冰晶兽的兽魂。好在地下暗河中冰晶兽的数量够多，量大管饱。经过一天一夜的击杀后，王萧逸的万兽幡里面已经有 1,468 头黄金境界的冰晶兽兽魂，兽魂的境界从黄金一阶到黄金九阶不等。此时，王萧逸和张良已经找到了谁属性灵泉，负责看守灵泉的是黄金九阶的冰封巨龙。在张良和兽魂的合击下，冰封巨龙只坚持了15分钟就倒地不起。王萧逸玉石斩灵剑虚影，刺穿冰封巨龙的头部，叮，获得120万游戏币，叮，获得兽珠金星号一。这种只负责抢人头的感觉是真的好呀！我就讨厌两种人，一种是抢人头的人。另一种是阻止我抢人头的人，不过如果抢人头的人是我自己的话，那没事了，误会解除。王萧逸手中拿着金色品质的兽珠，很是开心的说道：“金色品质的兽珠如同琥珀一般，在有些昏暗的地下烁烁放光，夺人眼球。”哇哦，这个兽珠好漂亮呀！张良痴痴的看着王萧逸手中的兽珠，眼睛一动不动。怎么，你还喜欢这个吗？王萧逸看到张良坚定不移的眼神，很是好奇的问道：“嗯嗯。”张良听到王萧逸的话后，下意识的点了点头，不过眼睛还在盯着兽珠看。你要是这么喜欢的话，那这个兽珠就送给你好了。懂事的张良一度让王萧逸忘记了，他也不过是一个小孩子。王萧逸难得看到张良在自己面前有如此孩子气的表现，便将金色品质的兽珠交给了张良。谢谢老大，她真的好漂亮呀，比以前在电视上看到的珠宝都漂亮。张良从王萧逸手中双手接过兽珠，将兽珠小心翼翼的捧在手上，看个不停。此时，地下暗河的温度已经达到了零下126度，但是王萧逸眼前的水属性灵泉并没有冻结。王萧逸的冰霜抗性已经达到了 16,000 点，完全可以抵御现在的严寒。作为全球唯一的元素师，一层薄薄的冰沙在张良身上出现，自动帮张良抵御严寒。两天前，王萧逸第一次看到这一幕的时候，又被酸了好久。人比人得死，货比货得扔。王萧逸只能假装当作没看见，不断击杀冰晶兽，叠加冰霜抗性。张良。这水属性灵泉对你有用吗？王萧逸泡在灵泉中，对张良说道：“老大，我就不用了。我现在已经是白银境界巅峰了，这些能量对于我来说没有什么作用。只要我可以将元素秘典上的秘法融会贯通，就会自动晋升到黄金境界的。”张良一边用手擦拭着兽珠，一边回答道：“那好吧，我开始修炼了。如果有什么紧急情况，你就打断我的修炼。”“是的，老大，我一定完成任务。这个锚点给你了，你帮我定一个传送位置吧。”等我修炼完毕，我们直接通过传送阵回到堡垒中，能节省不少时间。王萧逸从背包中取出锚点装置和千里传音，都交到张良手上，之后就开始修炼。张良接过锚点装置，确定好传送阵的位置后，就坐在地上继续看他手中的兽珠。要是姐姐还在就好了，姐姐最喜欢珠宝了。张良将兽珠抱在怀里，不经意间又想到了在孤儿院中的过往。水属性的灵气漩涡在王萧逸头上聚集。王萧逸丹田处的蓝色真气海也在不断充盈，筑基七十层以后，每突破一层都需要庞大的真气量，这也是王萧逸可以越阶挑战的根本原因。王萧逸头上的灵气漩涡越来越大，
，恐怖的威压从王萧逸身上散溢出来。王萧逸和张良都没有注意到，一道若有若无的虚影竟然避开了两人的神识，出现在了谁属性灵泉旁边。六个小时过去了，王萧逸终于从筑基期十一层突破到筑基期十二层，距离筑基巅峰只差一步之遥。不过，王萧逸的灵气漩涡并没有消失，还在继续运转。正在这时，千里传音开始震动，里面传来了王亮急切的呼救声：“老大，不好了！”天地盟不知道抽了什么风，出动所有人马进攻堡垒。堡垒眼看就要受不住了，快点回来吧！张良听到王亮的描述，心头一紧，连带着说话也有些磕巴了。老老大还在修炼呢，这时候还修炼什么啊？等会水晶都快被人偷了，你快去叫老大呀！好好的，老大，老大，快点醒醒，堡垒出事了！张良来到灵泉旁边，在王萧逸耳边大声喊道。张良见没有效果，又狠狠摇晃王萧逸的身体。王萧逸没有从修炼状态中醒来，倒是头顶的灵气漩涡快被张良给摇散了。张良见状，连忙停止了手上的动作。灵气漩涡如果突然溃散，轻则走火入魔，境界倒退；重则真气溃散，有性命之忧。不行呀，我尽力了，老大醒不过来啊！张良听着从千里传音传过来的惨叫声，也是心如刀绞，恨不得现在就回到堡垒中击杀那些天地盟的杂碎。这事情怎么这样巧呢？这天地盟偏偏在老大修炼的时候进攻，可真会挑时候。对了，老大在修炼，那你不没事吗？要不你先回来呗。除了老大，就你战力最高了呀。兄弟们损失惨重，就连张逍遥都身负重伤了。王亮危机关头急中生智，对千里传音那头的张良说道：“第154章。”张良显威：“好的，好的，我这就先传送回堡垒。”张良听取了王亮的建议，来到锚点装置旁边，想要进行传送。叮，能量不足，无法传送。怎么样了，张良？你还要多久才能传送过来？千里传音中又传来了王亮焦急的催促声。稍稍等下，我这边能量不足，不能进行传送。能量不足，那你手头有兽珠、灵石之类的吗？我见老大就是用兽珠开启堡垒的能量罩的，估计开启传送阵也可以用兽珠吧？王亮尝试性的建议道。兽珠吗？我手头有一颗，那就快用吧。张良看着手中的兽珠，眼中流露出不舍。姐姐，我现在不能用这颗兽珠为你祭奠了。不过姐姐放心，我一定能获得更华丽的兽珠，那才能配得上姐姐呢。张良用只有自己可以听到的声音低声的说道。张良说完之后，就毅然决然的捏碎了金色兽珠，滚滚能量从兽珠上散溢出来，被锚点装置吸收。叮，能量充足。叮，传送位置已确定，是否现在进行传送？张良走进传送阵中，确定进行传送。张良在一条不知时间与空间的隧道中经过，等张良再次睁眼的时候。已经来到了军用堡垒的传送阵中，你可总算是过来，快点去帮张逍遥吧！王亮急切地催促道。张良连忙来到军用堡垒的城墙之上，人一过百，形形色色；人一过万，无边无沿。张良在城墙上面放眼望去，密密麻麻的天地盟成员一眼看不到边际。军用堡垒中的玩家们满打满算也就修炼了三天，除了张良一个人觉醒后就是白银巅峰外，其他玩家都还处于黑铁境界。反观天地盟的玩家，在增幅药剂的加持下，无一不是精兵悍将。此时，高达15米的堡垒城墙，并没有给天地盟成员造成太多的阻拦。具有非人属性的天地盟成员，如同猿猴一样爬上城墙。双方刚一交手，王萧逸一方的玩家们就损伤惨重。除了已经达到白银境界的赵逍遥外，其余玩家完全被点菜，不是天地盟成员的一合之将。一场惨无人道的屠杀，在军用堡垒的城墙上上演。此时。张逍遥也被几名白银境界的天地盟成员围殴，左胸处点点斑驳的血迹，无声地诉说着战争的惨烈程度。七杀剑阵，七！只见张逍遥强提一口真气，第一次施展他突破到白银境界后获得的神通。七柄巨大的宝剑虚影凭空出现，将围剿张逍遥的天地盟成员困在剑阵之中。七杀剑阵成型之后，张逍遥作为剑阵的主人，可以凭借神识在剑阵中任意一个地方出现，如同瞬移一般。在七杀剑阵当中。张逍遥就是如同神奇般的存在，除非剑阵中有人用绝对的力量突破剑阵。不多时，七杀剑阵中传来了天地盟成员的惨叫。张逍遥以一敌十，困住十名白银境界的天地盟成员。张逍遥的战绩不可谓不辉煌，这也是为什么当初在张良没有出现之前，李代点名要张逍遥的原因。剑心情胆也是一等一的天赋，但是张逍遥也只能做到这一步，并不能改变整个战局。不计其数的天地盟成员。翻过城墙后，在军用堡垒中肆意杀戮，天地盟的杂碎都给我死！张良从城墙上一跃而下，
周身上下雷霆密布。经过这几天的历练，张良对于秘法的运用也有了一定程度的提升。只见一张由雷霆变旧的大网从天而降，直接将一大片天地盟成员笼罩其中。雷霆大网的直径足足有200米，但这也导致了雷霆大网的攻击力比较低。整个天地盟中，只有李代一人达到黄金境界，张冠和各个据点中的首领、头目、小头目都是白银境界，其他天地盟成员则都是青铜境界。至于黑铁境界，在天地盟中一个都没有。用李代自己的话说，那就是天地盟中不需要废物。虽然雷霆大网的攻击力比较低，但也是相对而言。青铜境界的天地盟成员，如何能够承受得住张良的攻击？被雷霆大网笼罩的那一刹那，就倒地不起，浑身抽搐。张良看往中天地盟的众人无法再发起攻击，就将大网收起，示意周围的玩家们赶紧补刀。张良加入之后，军用堡垒中的情况有所好转，玩家们不在一边倒的被击杀，但依旧有不计其数的天地盟成员从城墙上跳下，如同飞蛾扑火一般。元素秘典，火蛇起舞。只见张良一个瞬移来到城墙之上，一条条火蛇凭空出现，每条火蛇的境界都在白银三阶以上。有了火蛇的助阵，天地盟成员进攻的势头。终于得到遏制，在天地盟成员的最后方，李代的假身正在收集战场上的信息。叮，目标出现。叮，目标已锁定，请下达后续指令。叮，启动 A 计划，准备抓捕小男孩。李代的假身对身边四名白银巅峰的天地盟成员说道：“你们知道该怎么做吧？这次计划只许成功，不许失败。成功之后，你们可以得到打破生命桎梏的药剂，和我一样突破的黄金境界。”如果失败的话，你们也就不用活着回来了。李代的语气还是一如既往的冰冷无情，压迫感十足。老大，您就放心吧，我们一定会成功的。四名成员高声回答道，但是他们额头溢出的汗水，说明他们的心情并不是十分平静。那还等什么？赶紧去吧，我在后方看着你们呢。是，四名天地盟成员高声说道。只见四名成员背着硕大的背包，向小男孩的位置进发。此时，在军用堡垒中大显神威的张良并不知道，危险正在一步步向他靠近。秘密地下室内，李代浑身上下所有的小彩灯不断闪亮。哈哈，这无与伦比的元素亲和力，这闻所未闻的秘法，过不了多久，这些就都是我的了。这些本来就应该属于我，只有我才是这个时代的宠儿。卑微的人类啊，准备迎接你们的君主吧！地下室中又回荡起李代恐怖至极的笑声。第155章：危机四伏。四名白银境界的天地盟成员到达军用堡垒之后，并没有直奔张良而去，而是跑到堡垒的四个角上，越过城墙，进入军用堡垒当中。进入军用堡垒之后，四人将背上的背包取下，从背包里面拿出来一个长、宽、高都是一米五的立方体仪器、道具、元素捕捉装置、品质，红色史诗。描述：针对元素法师的专门捕捉装置，单次只能捕捉一个对象。定，捕捉对象确定中。定。捕捉对象特有元素标识，当前标识进度 1% 四人放好元素捕捉装置后，就静静的等待着装置捕捉张良特有的元素标识。一旦标识进度达到 100% 后，就可以进行下一步动作。此时的张良还在大显神威，城墙上的火蛇狂舞，阻拦着青铜境界的天地盟成员。叮，标识进度达到 10% 雷霆大网从天而降，将已经闯入军用堡垒的天地盟成员一网打尽。叮。标识进度达到 50% 这也太猛了吧！王亮看着张良在军用堡垒中大杀特杀，心中很不是滋味。同样是一天觉醒的玩家，怎么差距就这么大呢？如果老大没有收回我对军用堡垒的控制权，我现在估计也能和张良一样了吧？王亮心中暗暗对自己说道。但是他自己也清楚，哪怕王萧逸没有收回军用堡垒的控制权，他也没有足够的能量可以开启保护罩，动用能量炮、防空警戒。哎，还真是同人不同命啊！我要是有张良的本事就好了。王亮胡思乱想了一会儿，也只能艳羡的叹了口气。叮，标识进度达到 100% 叮，请放入能量源，启动天罗地网。几乎是在同一时间，四名白银境界的天地盟成员都将手中的金色兽珠捏碎，滚滚能量涌入到元素捕捉装置当中。叮，天罗地网已生成。随着捕捉装置中冰冷的电子音响起，四台元素捕捉装置各自射出一条红色的能量线。从空中俯瞰的话，四条能量线将四台元素捕捉装置连在一起，形成一个正方形。由于每台元素捕捉装置都是放置在军用堡垒的角落里面，因此红色的能量线和军用堡垒的边长一样，都是四千米。紧接着，每台元素捕捉装置又向空中射出一条红色能量线。
这条能量线与地面垂直，长度也是四千米。红色能量线到达低端后，又向水平方向射出一条红色能量线。至此，天罗地网正式成型。由于红色能量线很细，天罗地网刚刚形成的时候，并没有引起军用堡垒中玩家们的注意。叮，捕捉对象位置已确定。叮，请开始捕捉。张良为了更好的帮助玩家们击杀外来的天地盟成员，此时正站在军用堡垒的正中心。只见四名白银境界的天地盟成员。推着元素捕捉装置向张良的位置狂奔，随着每台元素捕捉装置的距离减少，红色立方体的体积也在不断减少。咦，这红色的线是干什么的？好像没有什么事情啊，直接从我身上穿过去了。那个天地盟成员推着什么东西在跑呀？还跑得挺快。军用堡垒中的玩家们也注意到四台元素捕捉装置和空中的红色能量线，但是元素捕捉装置此时只对张良一个人生效，其他人可以自由从能量线中穿过。正门上的火蛇，由于召唤时间过长，眼看就要消散。张良察觉到这种情况之后，打算重新再次使用秘法，重新召唤火蛇。澎湃的火属性元素从张良右手中喷涌而出，直奔正门的城墙而去。火属性元素刚飞到一半，空中忽然出现一面红色的能量墙。火属性元素撞到能量墙上，竟然纷纷溃散，化为无主的元素，消散在天地之间。红色的能量墙同火属性元素一样，消散在天地间，仿佛从来没有出现过一样。咦，这是怎么回事？这是张良自从觉醒以来第一次释放秘法失败。张良误以为是自己长时间战斗后精神力不集中，才导致了这种情况发生。于是张良吟唱时间更长、更为澎湃的元素能量再次激射出。刚才的一幕再次发生，只不过是红色能量墙出现的位置离张良更近了。张良这次看清了一闪而逝的能量墙，心中顿生不妙，查看周围的情况。此时四台元素捕捉装置之间的距离只有200多米。张良举目观瞧，十二根纵横交错的红色能量线映入张良的眼帘。这能量线是什么？难道红色的能量墙就是这些能量线组成的吗？张良说完话，就像一条红色能量线释放一记雷霆。红色能量墙再次出现，紫色的雷霆也和火蛇一样消散在天地之间。张良现在就好像暴雨前生活在水中的鱼儿，此时水中的含氧量大幅度降低，让他觉得浑身不自在。张良下意识的就想逃出红色能量线的范围。更为糟糕的是。张良觉得自己可调动的元素能量越来越少，秘法的威力也大不如前。转瞬之间，张良来到红色能量线旁边，刚走跨步迈出去，红色能量墙再次出现。此时的红色能量墙如同实质一般，张良根本无法逃脱。四名白银境界的天地盟还在狂奔，如同实质的红色能量墙推着张良向前跑。元素捕捉装置的距离越来越近，不多时，张良就被困在了一个两米见方的红色立方体中。立方体中的张良倒地不起。如同离了水的鱼一般，在地上痛苦的挣扎。哈哈，你们四个做的不错，等会儿和我一起回总部，少不了你们的奖励。李代的假身此时出现在军用堡垒中，放声狂笑。谢谢老大，老大千秋万载，老大一统江湖。四名白银境界的天地盟成员高声奉承道：“没用的废物，这种剑阵还能困住你们，真是给我丢脸！”李代假身右手释放红色能量柱，轰向七杀剑阵，巨大的能量冲击下。七杀剑阵直接被摧毁。作为剑阵主人的张逍遥，剑阵被破后元气大伤，从空中坠落后，一口鲜血喷出，昏死了过去。军用堡垒，喂，张逍遥，喂，张良，喂。第156章，力挽狂澜。所有天地盟成员听令。李代假身一声高喝，有。众天地盟成员齐声回应道：“堡垒中所有玩家，杀无赦。”李代假身说完之后，就转身离去。四名白银境界的天地盟成员扛着元素捕捉装置，跟在李代假身后面一同离去。军用堡垒中，一面倒的杀戮开始上演。此时此刻，渊水潭内的水属性灵泉中，王萧逸刚刚转醒过来。张良，这臭小子到哪里去了？王萧逸睁开眼睛，并没有看到张良，很是十分疑惑。王萧逸从灵泉中出来，忽然看到了地上破碎的金色兽珠碎片。王萧逸忽然有一种不好的预感。王萧逸连忙来到锚点装置，激活传送阵功能。等到王萧逸出现军用堡垒中的时候，地面已经是一片血红，凄惨的叫声在堡垒中回荡。天地盟，你们这帮畜生！王萧逸怒火攻心，杀意顿起。王萧逸先是将军用堡垒的保护罩打开，准备关门打狗。达到筑基七十二层后，王萧逸已经有了短暂御空飞行的能力。只见王萧逸凭空而立，出现在城主府上方，十八柄斩灵飞剑环绕周身，如同择人而噬的野兽。王萧逸从城主府杀将过来
，十八柄斩灵飞剑如同鲨鱼在王萧逸周身游弋。每道蓝光闪过，就有一名天地盟的成员身死。叮，获得六万游戏币。叮，获得兽珠蓝星号120。叮 ，S S S 极天赋无限掠夺发动成功。叮，恭喜宿主获得两点力量。是老大，老大回来了，老大救命呀！众玩家看到王萧逸终于归来，心中又重新燃起了希望。挽狂澜于既倒，扶大厦于将倾。王萧逸一出场便力挽狂澜，军用堡垒中的局面立马发生扭转。原本打算放弃抵抗的玩家，看到王萧逸到来后，又开始咬着牙坚持战斗。此时此刻。王萧逸就是众玩家心中的神明，你们跟在我身后。”王萧逸对刚刚被他解救出来的玩家说道。“是的，老大。”就这样，王萧逸一路走来，神挡杀神，佛挡杀佛，只有青铜境界的天地盟成员怎么可能阻挡王萧逸的杀戮？王萧逸身后汇集的玩家越来越多，此时军用堡垒中已经涌入五千多名天地盟的成员，还有七千多天地盟成员并没有进来，被军用堡垒的防护罩隔绝在外。短短半个小时。就有不下一千名天地盟成员命丧王萧逸的斩灵飞剑之下。虽然王萧逸一方的人员数量还处于绝对的劣势，但是由于王萧逸的神勇表现，局势已经发生了逆转。此时的军用堡垒如同一座围城，外面的天地盟成员想进来，里面的天地盟成员想出去。剩余不到四千名的天地盟成员已经被王萧逸杀破了胆，无不两股战战，瑟瑟发抖。一名白银境界的首领把重伤的张逍遥放到身前，像借此威胁王萧逸，放他们出去。此时，张逍遥被强行弄醒，面无血色的张逍遥颤抖地对王萧逸说道：“王王萧逸，不用管我。”杀杀！张逍遥一副大义凛然、英勇牺牲的模样。“你放心的去吧，我会为你办一场风光的葬礼的。”还没等张逍遥说完，王萧逸就直接打断了张逍遥的话：“张逍遥 ，Sigma， 玩家们，天地盟成员。”王萧逸浑然不顾众人一脸懵逼的神情，一步步走向天地盟众人。我可以忍受张逍遥死去，我也可以忍受你们死去，甚至于我自己也可以死去，但我绝对不能忍受你们这帮肮脏的杂碎还活着。张逍遥，你安心的去吧。十八柄斩灵飞剑在空中汇聚，形成的斩灵剑虚影，此时的斩灵剑虚影足足比之前大了一倍有余。十米多高、两米多宽的斩灵剑虚影向天地盟众人横向劈去，斩灵剑虚影如同门板一样横扫过来，虚影味道，剑气先至。磅礴的剑气带起劲风阵阵，刮得天地盟众人的衣衫猎猎作响。原本抓住张逍遥的天地盟成员，看着汹涌而来的剑气，心中惊骇不已。作为白银境界的天地盟成员，他已经是一个头目，他还有着广阔的前程，完全没有必要葬身此处。张逍遥看着即将到来的剑气，亡魂大冒：“阿、啊、爸，阿、啊、爸，阿、啊、爸！”张逍遥 ，W W。危机时刻，天地盟的头目直接松开了手中的张逍遥，逃也似的向后方跑去。锋利的剑气紧贴着张逍遥的鼻尖划过，差一丢丢的距离就要了张逍遥的性命。张逍遥，哦，星号星号，哦！劫后余生的张逍遥瘫软在地上，用手拍了拍自己的胸口，实在是吓死宝宝了。众多青铜境界的天地盟成员看见头目都开始逃跑，哪里还有抵抗的勇气，都撒腿就跑。此时的王逍逸化为下山恶虎，向溃散的天地盟成员杀去。俗话说得好，老虎来临的时候，你不需要跑得比老虎快。只需要跑得比猪队友快就好。这个时候，天地盟成员都玩了命的往城门跑，毕竟谁跑得慢，谁就是前排。从筑基期十一层提升到筑基期十二层后，王萧逸体内的真气又多了三分之一，足够支持王萧逸衔尾追杀。一个个青铜境界的天地盟成员化为王萧逸的剑下亡魂。至于为什么没有白银境界的，因为白银境界的早就跑了呀。叮，获得六万游戏币。叮，获得兽珠蓝星号120。叮 ，S S S 极天赋无限掠夺发动成功。叮，恭喜宿主获得一点敏捷，请宿主从力量加成、体力加成两种能力中选择一种。叮，恭喜宿主获得12点力量。王萧逸的四维属性还在不断提升，每击杀一名天地盟成员，随机获得一至三点四维属性，这只是小头。重要的是，哪怕是青铜境界的天地盟成员，都拥有属性加成的能力，至少为王萧逸带来10点属性点。已经被关门打狗的天地盟成员避无可避，只能在军用堡垒中亡命逃窜。杀戮还在继续，军用堡垒的地面都被鲜血淋湿。第157章属性飙升，剩余的天地盟成员已经被驱赶到军用堡垒的正门附近。在外面焦急等待的天地盟成员终于看到堡垒内的画面，他们看到在堡垒内的天地盟成员如同待宰的牛羊一般
，引颈受落。这怎么会这样？不会吧，一个人追着一大群人在杀，是我出现幻觉了吗？张三，你快跑呀！别在那里傻站着呀！我的天呀，这根本就不合理啊！王萧逸如同死神一般，在堡垒内收割着天地盟成员的生命。听到外面聒噪的声音，王萧逸在空中循声望去。外面天地盟的成员看到双眼血红、浑身是血的王萧逸，亡魂大冒：“快跑呀！这是魔鬼！魔鬼！都给我闪开！我不想死在这里！都给我滚呀！别挡老子路！”王萧逸一记眼神杀，外面的天地盟成员也纷纷溃逃。可惜了，外面还有那么多游戏币和属性点，只能下次想办法了。王萧逸轻声嘀咕了一句，就继续御使斩灵飞剑收割生命。整整过去了三个小时，王萧逸才结束正常战斗。哪怕王萧逸已经达到筑基期十二层，也有一种脱力的感觉，脑子也变得浑浑噩噩的。前面的清剿过程很是顺利，面对青铜境界的天地盟成员，王萧逸一见一个小朋友，主要是后面二十几个白银境界的天地盟成员东躲西藏，到处乱窜。王萧逸足足花了将近一个小时，才将这些漏网之鱼找到。经此一役，王萧逸足足获得了六万多属性点。王萧逸很是满足的打开了自己的属性面板，类别原始生物。姓名王萧逸，星球蓝星，境界筑基期十二层，职业修真者，体力两万两千，力量三万六千六百五十八，精神五千八百六十，敏捷两万四千四百九十三，火焰抗性两万，金之锋锐两万一千，冰霜抗性一万六千，天赋无限掠夺真实之眼。王萧逸除了精神属性没有超过一万点以外。其余三项属性都已经超过万点，高达三万六千点的力量属性，王萧逸现在的属性完全可以碾压任何黄金境界的异变兽。如果现在李代的假身站在王萧逸面前，王萧逸完全相信自己可以一拳干爆李代的假身，将他身上所有的零件都干废。不过强大的属性也无法驱散王萧逸现在的疲惫感，王萧逸只想好好躺在床上睡一觉。一夜无话，次日天明，王萧逸精神百倍的从床上起来，如获新生一般。王萧逸找到了躺在床上的张逍遥，询问究竟发生了什么事情。此时张逍遥还处于昏迷当中。王萧逸见状，从背包中取出了丹药和火筷子，打算故技重施。王萧逸很熟练地卷起了张逍遥的裤腿，左腿上一根汗毛都没有了。哦，估计是上次薅的就是左腿，这次换成右腿好了。王萧逸说完话，就开始卷张逍遥右边的裤腿。处于昏迷中的张逍遥，在强烈的第六感下，凭借自己顽强的求生欲，竟然醒了过来。张逍遥看着自己被卷起的两条裤腿，大惊失色，连忙紧了紧自己身上的小被子，失声惊呼道：“你，你想干什么？和上次一样呀！我只是单纯想让你快点醒过来而已。我还想问问你，昨天究竟发生了什么？我王萧逸能有什么坏心思？你说是吧？对了，张良哪里去了？没有和你们在一起吗？”王萧逸左手拿着丹药瓶，右手拿着火筷子，一脸单纯的说道：“昨天差点就被你一剑劈死，鬼才信你呢！你个糟老头子！”坏得很，张良，张良被抓走了。张逍遥一把抓住王萧逸的双手，高声疾呼道：“张逍遥，回想昨天自己被击毁七杀剑阵后，看到张良被人装进红色立方体被抬走的画面，你说话就说话，怎么还上手了呢？张良被抓走了，不应该吧？现在张良的秘法运用更加熟练了，哪怕是我被抓住了，张良也不应该被抓走呀。再者说，我记得张良有瞬移技能呀，哪怕打不过，也能跑得过呀。”王萧逸很是清楚现在张良的实力，十分疑惑地说道：“是，是真的。昨天张良被抓的时候，张逍遥还在七杀剑阵中，并没有看到张良如何被抓的。但是昨天张逍遥躲过王萧逸的致命打击后，被王亮等人就回到城主府中养伤。张良如何被抓的过程，还是王亮讲给张逍遥的。昨天王亮是怎么给张逍遥讲的？今天张逍遥又原封不动地给王萧逸讲了一遍。这，王萧逸倒吸一口凉气。”看来李代是有备而来啊，这个装置应该是专门为张良准备的。王萧逸略微思考后说道：“你说的对啊，李代抓走了小张良，肯定是想获得他身上的能力。怎么办呀？小张良现在肯定在受苦，你快点想想办法呀！”张逍遥一边用力摇着王萧逸的手臂，一边焦急地说道：“你怎么像个娘们儿一样磨磨唧唧的？别摇了，等会儿脑浆子都快被你摇出来了。你是丧尸吗？想要喝我的脑浆子，还挺有仪式感。”非要喝前摇一摇，王萧逸直接站起来，摆脱了张逍遥的夺命十三摇。王萧逸在张逍遥的房间里来回踱步，思考着对策。你别一直转圈了，好不好？你是驴吗？在这里拉磨呢。
一圈又一圈，来来回回的走，我整个人都要被你走晕了。”张逍遥如同怨妇一样躺在床上，对房间里的王萧逸反唇相讥道：“实在不行，只能这样了。”王萧逸来到张逍遥的床前，直接掏出一堆紫色寿珠，放到张逍遥床上。这些寿珠都是王萧逸在渊水潭里获得的。一颗紫色寿珠的能量等于一百颗蓝色寿珠的能量。这些寿珠足够开启军用堡垒的防护罩了。你这是干嘛啊？张逍遥呆呆地看着床上的紫色寿珠，不知道王萧逸想要干什么。我把军用堡垒的指挥权交给你，你留在军用堡垒中看家。这些寿珠足够开启一周的防护罩了。我自己一个人出去找小张亮。叮，以将军用堡垒的所属权转交给张逍遥。第158十章。进攻天地盟总部，王萧逸并没有给张逍遥反应时间。将军用堡垒的指挥权交接完毕后，就转身离开了房间。王萧逸这个人越来越过分了，也不问我的意见，愿不愿意帮他看家。张逍遥在床上如同怨妇一样碎碎念着。虽然张逍遥嘴上在抱怨，但是身体却很诚实，将床上的紫色寿珠都装进了背包。随后，张逍遥又检查了好几遍，确定没有遗漏的紫色寿珠后，才继续躺在床上休养身体。我大人有大量。就原谅王孝义这一次好了，我可真是个好人呀！张逍遥此时也不得不承认，精神胜利法 Y Y D S。王孝义走张逍遥的房间出来后，就从背包中取出了冲锋战船。跑得了和尚，你跑不了庙。天地盟这么大的产业，我就不信你李代能不要了。王孝义打定主意，先到天地盟的总部去看看。与此同时，李代假身带着四名白银境界的天地盟成员，还有张良，来到了自己的秘密基地。老大，我们怎么到这里啊？我们不回总部吗？一名天地盟成员问道。正在这时，秘密基地的门打开了，真正的李代从门中走了出来。“咦，你是老大的孪生兄弟吗？怎么和老大长得一模一样？”“恭喜你，答错了。”“那你是谁？”“你不需要知道了，你知道的已经太多了。”真假李代同时出手，瞬间击杀了四名天地盟成员。一帮没有脑子的废物，活着浪费空气，死了浪费土地，不死不活还浪费游戏币。直接将你们火化了吧，变成肥料，还算是为这个世界做出了一点贡献。李代左手变为喷火枪，烈焰灼烧之下，四名天地盟成员不多时就化为飞灰。正才终于要开始了呀！我一定会榨干你身上的所有价值的。哈哈！李代的脸上出现恐怖的笑容 ，BT 的目光锁定了在元素捕捉装置中的张良。王萧逸早上从军用堡垒出发，直到中午，王萧逸才到达天地盟总部。天地盟总计有一万六千多人。天地玄黄四个分部，从低到高有一千人到两千人不等，而天地盟总部足足有一万人。天字号据点和黄字号据点被王萧逸消灭后，天地盟的总人数来到了一万两千多人。昨天，王萧逸又一举消灭五千多名天地盟成员，此时的天地盟总部内还剩下七千多名成员。王萧逸将冲锋战船换成雷霆战舟，直径超过四米的大炮瞄准了天地盟的总部大楼。李代，你给我出来，要不然我就把你的总部给轰了。王萧逸站在雷霆战舟上，大声喝道：“已经是惊弓之鸟的天地盟成员，从总部大楼中出来，看着天上的庞然大物。天地盟为数不多的白银境界的首领和头目，在昨天一战中被王萧逸消灭大半，就剩下四个独苗，还被李代自己解决了。此时天地盟总部中都是青铜境界的小喽啰，群龙无首后，众喽啰乱作一团，在地上叽叽喳喳的说个不停。见识嘛呀，这玩意儿可挺大啊！老大没在总部，我们也不知道到哪里去了。”没完了，这是，这个杀神怎么还追到总部来了？李代，你有本事搞偷袭，你有本事出来啊！别躲在里面不出声，我知道你在家。人类的本质就是复读机。王萧逸在雷霆战舟上直接开启循环模式，对着天地盟总部大楼开始噪音攻击。足足过了半个小时，众喽啰都受不了了。唐长老，收了神通吧，你要轰就轰，能不能给个痛快的？头没了，碗大的一个疤，十八年后还是一条好汉。你可别墨迹了，你可别巴巴了，有本事就轰呀！有的小喽啰实在是受不了王萧逸的噪音攻击，直接选择逃走。走，你问我的意见了吗？王萧逸很是不满的说道。只见一柄斩灵飞剑从雷霆战舟上飞出，直奔想要逃跑的小喽啰。小喽啰呆呆的看着从心脏位置冒出来的剑尖，悠悠的说了一句：“好快的剑！”斩灵飞剑拔出，小喽啰的尸体倒地。众喽啰目睹这一幕后，再不敢逃跑，只能默默忍受王萧逸的噪音攻击。又是半个小时过去了，李代还是没有出现。王萧逸心中气急，李代真当老子是吃素的吗？看来你是瞧不起老子呀！今天就让你知道老子的厉害。叮，能量轰击，一级准备。叮，能量轰击，二级准备。叮，能量轰击，二级准备。叮
能量轰击，满级准备。无数兽株化为能量涌入大炮当中，恐怖的威压从大炮中传出。王萧逸也是打算敲山震虎，逼李代现身。这一炮并没有瞄准天地门的总部大楼，而是偏了一点，射向大楼前的空地上。四米粗的能量柱轰击而下，被能量柱轰击的事物尽皆消融。嘣！一声巨响过后，总部大楼前的空地上出现了直径百米的深坑，城门失火，殃及池鱼。巨大的爆炸冲击波后，无数天地盟倒霉蛋被混混震死。王萧逸看着自己疯狂上涨的游戏币和属性点，简单估算了下，大概有一千多名天地盟成员被消灭。众喽啰看到这一幕后，再也不顾王萧逸的死亡威胁，四散而逃。王萧逸看着底下的情况，心中很是疑惑：这里带究竟是什么意思？天地盟成员马上都要被我一窝端了，他怎么还不出现呢？难道他真的这么沉得住气吗？还是他有什么阴谋？总不能是他真的不在天地盟总部吧？王萧逸，零。王萧逸看着地上没有任何人约束的众喽啰，越想越觉得有这种可能。不多时，众喽啰已经逃得不见踪影，偌大的天地盟总部，一个天地盟成员都没有。王萧逸涉级而上，直接来到了天地盟总部的最高层。一间间会议室排查过去，王萧逸却没有发现任何线索。不会吧，这李代连天地盟总部都不要了吗？王萧逸不由得佩服一下李代，这个李代还真是一个狼面，比狠人还要多上四点。合着我在雷霆战舟上表演了一个多小时，都是抛媚眼给瞎子看，这事儿弄的。王萧逸回想了下自己的表现，才发现小丑竟然是自己。这一波，王萧逸在第五层，李代直接在大气层。第159章，张良异变。王萧逸将天地盟总部大楼上上下下搜了一个遍，并没有找到什么线索，只是在总部大楼中、研究所和兽化室中关押了更多的实验体。正当王萧逸无计可施的时候，大楼外面传来一声炸响。王萧逸急忙跑到大楼外面，看着远处腾空而起的蘑菇云，若有所思。事出反常必有妖，这么大的爆炸声，多半和小张良有关。王萧逸现在也没有什么线索，索性死马当成活马医，从背包中拿出冲锋战船，向着蘑菇云升起的地方疾驰而去。不，不可能！怎么会发生这样的变化？此时的李代如同受了惊的鹌鹑，瑟瑟发抖。李代的秘密地下室已经从全覆盖结构变成了半包围结构，巨大的爆炸。直接将地下室的屋顶掀翻了。此时的小张良漂浮在空中，浑身浴血，如同魔神将士。一口鲜血从小张良口中喷出，竟然瞬间化为黑色的烈焰。烈焰滴落到地上后，久久不息。小张良想要张口说话，却发现自己根本发不出声音，只能发出如同野兽一般的嘶吼。小张良大怒，浑身淋漓的鲜血竟然直接燃烧起来。李代此时距离小张良大概有二百多米，看到这一幕的李代瘫坐在地上，手脚并用，向后面爬过去。一道黑色的残影在空中划过，李代黄金境界的势力都无法捕捉到小张良的行动轨迹。二百多米的距离转瞬即到，等到李代反应过来，一只小手已经掐在了他的脖子上。黑色的烈焰如同活物一般，瞬间从小张良的右手窜到了李代全身。李代被改造后的身体竟然受不了黑色烈焰的灼烧，如同不堪的塑料一般疯狂燃烧起来。李代的身体被点燃后，一点点消失，滴落在地上。啊呜！李代的嗓子已经被烧毁。只能发出嘶哑的呜咽声。不多时，李代只剩下头颅在小张良的手上。小张良从暴怒的状态中恢复过来，但是此时的小张良已经丧失了说话的能力。恐怖的嚎叫声从小张良的口中传出，听到嚎叫声的异变兽无不四散奔逃。小张良在破败的地下室中找到了一面镜子，嚎叫声再次从地下室中传出。等到王萧逸找到地下室的时候，只看到了李代的头颅。小张良，你在吗？小张良，你人呢？王萧逸焦急地大喊道：“此时的地下室，除了李代的头颅外，其他事物全被烈焰焚烧殆尽。”王萧逸在地下室中找不到任何线索，只能继续在地下室中大声喊叫，希望小张良可以听到自己的呼喊。在地下室周边的原始森林里，小张良用双手死死地捂住双嘴，滚滚热泪夺眶而出。此时，小张良的热泪却和他的鲜血一样，化为黑色的烈焰，滴落在地上后，焚烧出一个个空洞，久久不曾熄灭。小张良想起自己在地下室中的遭遇。想起了李代的种种恶行，怒气上涌，怒从心头起，恶向胆边生。小张良将复仇的目标锁定在了剩余的天地盟成员上，打定主意后，小张良不再哭泣，而是向天地盟总部的方向进发。王萧逸来到地下室的时候，已经是下午三点左右。王萧逸一边找一边喊，直至深夜才肯罢休。在地下室的废墟中，王萧逸将一样样不知原来面目的物品摆在眼前，希望可以从中找到些许线索。那个经过改造的头颅，明显就是李代本人的。但是他的身体到哪里去了呢？总不能是杀他的人有炼尸癖，拿回去收藏了吧？王萧逸端详着李代的改造头颅。
看了一会儿，也没有找到什么线索，就放弃了。是有人放火将这里烧了吗？怎么什么东西都是黑漆漆的？王萧逸又拿起一样类似头盔的装置，开始查看，却发现自己只是用手轻轻碰了一下，头盔装置就如同粉末一样，簌簌落下。王萧逸又不死心的拿出另外几样残存的物品查看，却发现都和头盔一样，一碰就掉渣了。哎，你们都是用面粉做的吗？碰都碰不得。王萧逸身子直接向后一仰。索性躺在了地上。此时，王萧逸仰望着天空，心中还担忧着小张良。难道我中了调虎离山之计？小张良还在天地盟总部当中，李代已经身死，天地盟的首领和头目也基本上被我一网打尽。除了这个秘密基地和天地盟总部，小张良应该也没有别的地方可以去了吧？万一小张良就在天地盟总部内呢？明天我一早就回去，将里面的人解救出来，说不定小张良就在里面。王萧逸躺在地上，碎碎念着，将唯一的希望寄托在天地盟总部上。军用堡垒，一所民居内。来来来，大家都尽量各一个。王哥现在可以老大身边的大红人呀，那错不了。感情深一口闷，感情浅舔一舔。我给兄弟们打个样，先干为敬。我也不是差舍的人，一口闷了。承蒙各位兄弟抬见，今天在这里呢，大家吃好喝好，喝好吃好。我也干了，要的就是这个气氛。王亮将手中的酒一饮而尽，十分豪爽的说道。此时，王亮正和几个兄弟凑在一起喝酒，喝的好不快活。花花轿子人抬人。大家都是捧着说，你考上了华清，他考上了大北，我考上了地瓜，我们都有着光明的未来。酒过三巡，菜过五味，酒喝的是越来越多，这说的话却是越来越不像人话。亮哥，我不是那个挑事儿的人，但是有一件事，你说我怎么就想不明白呢？一个名叫刘三的人直接将手搭在了王亮的肩膀上，搂着王亮的脖子说道：“兄弟，你有什么事情，你和大哥我说。虽然大哥啥也做不了，但是你呢，和大哥说就完了吗？”都是自家兄弟，有什么话还藏着掖着的？王亮也是喝多了，说话断断续续的。你说好啊，老大可以给那个小崽子一千万游戏币，凭啥给咱亮哥五百万游戏币都抠抠搜搜的，还把宝贝的指挥权要回去了？怎么着，那个小崽子是人，咱亮哥就不是人了呗？这不就是瞧不起我亮哥吗？刘三也不知道是不是喝糊涂了，越说越激动，直接将酒瓶子摔在了地上。第160十章，王亮起祸心，这。王亮也是有点喝多了，一时间不知道怎么反驳。其他人见状也是纷纷起哄。那个张良多个傻，一千万游戏币说给就给，咱们亮哥就不配五百万游戏币吗？要不是我亮哥刷新出军用堡垒，这帮人都在外面风餐露宿呢，能有这么好的待遇？我可没偏袒谁。要我说啊，这军用堡垒中的人有一个算一个，都要给我亮哥磕一个。多谢我亮哥的大恩大德。王亮用力晃了晃脑袋，想起了当初王萧逸对他说的话，这事情也不能这么说。我虽然刷新出了军用堡垒，但我却是没有游戏必买啊，对不对？再者说了，我就算有游戏必买，就当是老大借给我的，我以后还给老大，那我也没有兽珠来开启能量罩呀，也启动不了对空警戒，在我手里不就是一块废铁吗？王亮残存的理智告诉他，做人不能如此忘恩负义。哎呦喂，我的哥哥呀，你怎么还是这么糊涂呢？刘三一把拉住王亮的手，痛心疾首的说道：“哥哥，我说这些话是为了我自己吗？”我是真心实意为了哥哥你啊！王萧逸给了你五百万游戏币，还把你的指挥权给收回去了。那个小崽子张良，王萧逸直接给了一千万游戏币。他王萧逸要求张良做什么了吗？这不就是妥妥的区别对待吗？你也是哥哥，你实诚。要是换做我，早就和他王萧逸翻脸了。话是拦路的虎，衣服是渗人的毛。王亮酒精上涌，按照刘三的思路想，是越想越觉得有道理。兄弟，你说的对，就是他王萧逸不能一视同仁。王亮也把手中的酒瓶子往地上一摔，力道之大，直接将酒瓶子摔了个粉粉碎。刘三见王亮着了他的道，当即变本加厉，煽风点火的说道：“就算我多嘴，前面的话我说的都不对。但是那王萧逸临走前可是二话没说，直接把军用堡垒的指挥权交给了赵逍遥，还给了满满一床的紫色兽珠。”王亮等人也是第一次听到这件事，都是十分愤慨。这就是王萧逸那个小子不够地道了。这军用堡垒的指挥权怎么论？也轮不到赵逍遥那个王八蛋呀，是可忍孰不可忍，孰可忍？那婶子也不能忍呀，这不就是欺负老实人吗？亮哥，这波我们绝对占理，你就说怎么做吧，兄弟们都听你的。对，只要亮哥一声令下，兄弟们上刀山下火海，要是有谁敢皱一下眉头，就不算是难的。众人你一言我一语，一个比一个能叫嚣。王亮此时在众人的挑唆下，也是义愤填膺，破口大骂道：“王萧逸，你不仁休怪我不义，这都是你逼我的。”亮哥，这就对了吗？大丈夫生于天地间，岂能郁郁久居于人下？不说别的，亮哥，你要支棱起来啊！
，众兄弟都等着你出头呢。亮哥，你要是有了军用堡垒的控制权，众兄弟不也跟着沾光？到时候，亮哥就是整个军用堡垒的老大了。刘三见王亮已经落入自己的陷阱，当即拍了一记马屁。王亮此时也有一种飘飘然的感觉，嘴角都快咧到后槽牙了。但是王亮略微思考了一下，有些失落的说道：“可是，我想夺回这军用堡垒的控制权，也没有什么办法呀、啊。那个张逍遥也不是现阶段我们能对付的。”他一个白银境界的金丹期修真者，能一个打咱们一帮啊？哎，亮哥，你都没问过我们兄弟几个，怎么就说没有办法呢？刘三故作神秘的说道：“难道三弟你有什么好办法吗？”王亮的眼睛一下子就亮了起来，也不管自己刚和刘三认识了两天，就一口一个三弟亲热的叫着：“没有金刚钻，哪敢揽瓷器壶？”亮哥，你附耳过来。王亮将耳朵伸了过去，刘三在王亮耳边说了几分钟。王亮越听越兴奋，一边听刘三的话，一边拍大腿：“妙啊！”还是三弟，你有办法呀、啊！王亮听完刘三的计划后，由衷的感慨道：“亮哥，你哪里还有多少万游戏币？只要今天凌晨过后，游戏商城中再刷新出一个道具，咱们就能成。”刘三期待的问道：“就什么亮哥，身份了不是？咱哥俩还要这么叫吗？以后你就是我三弟，我就是你大哥，听明白没有？你要是再叫错，大哥我可就生气了哈！”王亮十分不满的说道：“瞧我这张嘴，大哥，从今以后你就是我亲大哥。”刘三做事打了一下自己的嘴巴子，随后又拿起一瓶酒。兄弟，我说错话了，自罚一瓶。今天我就给大哥悬一个。刘三二话不说，就用牙打开啤酒，来了一个小漩涡。三哥好酒量，众兄弟在旁边叫好道：“啥也不说了，三弟今天像样。”王萧逸那个王八蛋，走之前就给我一千多万游戏币，我就像个他养的狗一样，每天给他买堡垒升级的配件，结果我自己啥都捞不到。游戏币这方面，三弟你放心，大哥在这方面嘎嘎权威。给你安排的明明白白的，王亮大大咧咧的喊道：“要不怎么说你是大哥呢？大家再敬大哥一杯。”刘三心中唯一的顾虑消除了，对王亮的语气更加客气：“大哥刘斌，来来来，敬大哥一杯。”王亮此时也是来者不拒，不管是谁敬王亮酒，他都一饮而尽。我王亮呀，多亏交下了你们这帮兄弟，明天的事情一旦成功了，咱们就再也不用受王萧逸的鸟气了。你们说是不是呀？王亮此时已经完全喝高了，什么话都说。好像全世界都是欠他的一样。不多时，王亮酒喝得烂醉，趴在了桌子上，嘴边还不时喊道：“喝，都 TM 的给我喝，今天就是高兴，都给我嗨起来！”接着奏乐，接着舞。刘三离开了房间，从兜里拿出一支烟，叼在嘴里。三哥，这小子能成事儿吗？和刘三混了四五年的一个小流氓见状，来到刘三身边，用手挡住风，拿出打火机给刘三的烟点上。小三儿啊，你三哥我是什么人？你还不清楚吗？刘三流里流气的说道：“李四听到这句话后，想起刘三的种种过往，额头上竟然沁出了汗珠。”第161章，万事俱备。这个刘三就是一个彻头彻尾的混蛋。十岁的时候，刘三把弟弟推河里面淹死了；十三岁的时候，刘三把母亲杀了；十六岁的时候，刘三又把父亲宰了；十八岁的时候，刘三直接自灭满门。等到凌晨时分，众人纷纷查看今天游戏商城刷新的道具。三哥，我这边刷新出来一个。我也刷新出来一个，哈哈，天助我也！没想到又刷新出来两个。刘三此时也是意气风发，一副大局已定的样子。走吧，我们回去，还要亮哥给我们游戏币才行。都给我注意这点，演戏演全套。谁等会儿要是给我掉链子了，别怪我刘三不讲情面。刘三狠狠吸了一口烟，将烟头吐到地上，用脚狠狠的踩灭。明白，三哥。众人小心翼翼的回答道。刘三走进房间，看到还在昏睡当中的王亮。眼中闪过不屑的神情，大哥，好消息啊！大哥，刘三三步并作两步，直接窜到了王亮身边，高声喊道：“阿石，什么好消息啊？”王亮趴在桌子上，嘟嘟囔囔的说道：“道具刷新出来了。”刘三欣喜的说道，声音又高了一个八度：“哦，刷新出来好呀，咱兄弟们再也不用受气了，拿拿过来，我瞧瞧。”王亮一只手撑住桌边，勉强将身子支起来。王亮一起身。浑身的酒气直奔刘三而来，直接熏得刘三两眼冒金星。瞧，瞧你新号了个新号呀，还没有从商城中买出来呢，你个傻新号！刘三在心中狠狠地骂道，脸上却是满脸堆笑，如同见到嫖客的老鸨子一样。大哥，我的好大哥啊，您怎么贵人多忘事呢？道具是刷新出来了，但是还要您慷慨解囊，资助点游戏币呀、啊。对对，要多少游戏币？大大哥我，我有的是游戏币。王亮迷迷瞪瞪地说道。我就知道大哥不差钱，一共一个道具需要八百万游戏币。刘三谄媚的说道：“啥玩意？咋这么贵呢？”
，哪怕王亮已经喝得烂醉如泥，却也知道现在的价格不对。好事啊，大哥，这是好事儿。这次刷新出的道具品质高呀，效果那是杠杠的。以前的都是白色残破品质的，这次的是红色史诗品质的，那价格就要差不少了呗。刘三信口胡诌，不过是为了把游戏币骗出来而已。哦哦，那行，三弟你做事，大哥我放心。王亮此时已经着了刘三的道。对刘三的话深信不疑，王亮直接拿出八百万游戏币给刘三，刘三激动的如同要现了原形一样，手舞足蹈，兴高采烈。万幸的是，此时王亮已经栽倒在桌子上，直接打起了呼噜。刘三稳了稳心神，走出房间，拿出两万游戏币，刚才刷新出失魂散的那两个，赶紧过来把道具兑换出来。刘三目露凶光，阴狠狠地说道。两个人跃众而出，当着众人面接过刘三手中的游戏币，兑换了两份失魂散出来。刘三一把抢过失魂散，之后吩咐道：“今天回去都给我好好睡上一觉，明天就是咱们兄弟的好日子。”“是的，三哥。”众人齐声回答之后，就各自散去。一夜无话，次日天明，王萧逸这一夜是辗转反侧，难以入眠。天边刚刚有一丝微光，王萧逸便迫不及待的起来，欲使冲锋战船，向天地盟总部进发。刚开始还好，王萧逸越往后走，却越是心惊。王萧逸隔一段距离。就可以看到几名天地盟成员的尸体。天地盟成员的死法出奇的一致，都是胸口处出现一个拳头大的洞，心脏全部消失不见。在尸体的致命伤可以看到明显的灼烧痕迹。虽然心存疑惑，但是此时王萧逸更担心小张良的处境，因此只是简单的看了几眼，并没有做过多的停留。就在天地盟尸体周围的树上，一边后的小张良静静的看着离去的王萧逸，心中五味杂陈。小张良的泪水早已经在昨天就流干了，此时的小张良欲哭无泪。只能躺在树枝上，呆呆地看着天空，不知道在想些什么。等到王萧逸来到天地盟总部的时候，已经是上午八点十分。王萧逸急不可耐地冲进研究所中，一边解救里面被关押的玩家，一边寻找小张良的踪迹。此时此刻，军用堡垒，城主府内。王亮手拿一样吃食，大步流星地向张逍遥的房间走去。人未到，生先至。张逍遥，你看我给你带什么好吃的来了？张逍遥此时还在床上休养，毕竟他可没有王萧逸那么 BT 的体质。这次身受重创之后，张逍遥至少要在床上待上十天半个月才能下床活动。啊，谁啊？张逍遥很是惊讶。平时除了王萧逸和小张良，平时没有人会来张逍遥的房间。还没等张逍遥下地开门，王亮直接就推开房门走了进来。这可是好东西啊！王亮手中拿着一份麻辣鸭脖，走到了张逍遥的床前。张逍遥看着王亮带来的麻辣鸭脖，直接愣住了。此时，张逍遥小小的脑袋有着大大的问号。张逍遥。现在这个时候，想吃以前的麻辣鸭脖可不容易啊！我今天早上查看商城的时候，竟然刷新了一盒麻辣鸭脖。我心中第一个想到的就是张兄弟你啊！张兄弟这次为了帮会身负重伤，一定要赶紧吃块鸭脖补一下。王亮二话不说，就拿起一块鸭脖要往张逍遥嘴里塞。张逍遥听完王亮的话，更加糊涂了。这都说的是什么啊？前言不搭后语的，完全就不是人话、啊。张逍遥此时怨气值 max， 在心中疯狂吐槽道。你见过谁看望病号带着鸭脖来的？还是麻辣鸭脖？是想我局部地区有血吗？再者说，你是谁啊？我根本就不认识你啊！张口一个张兄弟，闭口一个张兄弟，我和你熟吗？还说什么帮会？你把我张逍遥当成话事人了吗？你个蠢货！王亮如同有社交牛逼症一样，拿着麻辣鸭脖就要往张逍遥嘴里对。王亮坚信，大力出奇迹，右手用力，直接走你！那块麻辣鸭脖没有辜负王亮的厚望，直接塞进了张逍遥的鼻孔里面。张逍遥，兔草民草，刘三，星号，众兄弟 ，Sigma， 第162章，军用堡垒一主。张逍遥现在只觉得自己的鼻孔瞬间被撑大了，紧接着就是一阵火辣辣的疼痛。科学研究已经证实，那并不是味觉，而是痛觉。此时，张逍遥的鼻孔如同要燃烧一般。阿嚏！张逍遥一个强有力的喷嚏，终于将鼻孔中的那块麻辣鸭脖喷了出去，占有鼻涕的麻辣鸭脖掉在了王亮的手中。我说我不是故意的，你信吗？王亮此时也很尴尬，我信你个大头鬼啊！一向儒雅随和的张逍遥，此时竟然破口大骂。这次鼻孔塞麻辣鸭脖对张逍遥造成的影响，完完全全超过了之前王逍逸用火筷子往张逍遥的嘴里兑丹药。身体抱恙的张逍遥，直接御史飞剑来到了城主府中的井旁边。张逍遥打上来一盆水，将鼻孔泡在水里面，火辣辣的感觉才有所缓解。王亮这个废物，真是成事不足，败事有余。刘三心中杀意顿起，但是现在却也只能将希望寄托在王亮身上。
。王亮左手拿着喷出来的麻辣鸭脖，右手端起成盒的麻辣鸭脖，一路小跑来到了张逍遥旁边。此时，王亮也不知道该说些什么好，只能在一旁静静的等待。张逍遥足足换了十盆凉水，泡了半个多小时，鼻孔中的不适感才渐渐消失。对，对不起啊，张兄弟，我这个人啊，就是太热情，下手重了些。王亮在一旁陪着不适。张逍遥擦了一把脸。又恢复了谦谦君子的样子。此时城主府中还有受化的玩家在一旁围观，张逍遥顾及王亮的脸面，没有发作。毕竟都是住在城主府的，低头不见抬头见，关系不能弄得太僵。回我房间再说吧。张逍遥还在气头上，留下一句话后就御史飞剑回去了。王亮左手拿着喷出来的麻辣鸭脖，右手端起成盒的麻辣鸭脖，又是一路小跑回到了张逍遥的房间。张兄弟，我真的是一片好心，哪怕你不喜欢，也吃一块呗，也不枉费。我大早上就跑到你房间送鸭脖的心意，王亮又拿起了左手上那块喷出来的麻辣鸭脖，你就不能换一块吗？张逍遥原本平静的情绪又被点燃了，声音陡然升高：“对，对不起哈，那我换一块。”王亮刚要换一块，张逍遥直接把王亮伸向盒子里的手打掉了，自己从盒子中拿了一块。算了吧，我可不敢劳烦您老人家了，我还是自己拿一块吃吧，要不然呀，等会儿又把麻辣鸭脖塞到我鼻孔里了。此时的张逍遥直接化身为林黛玉，说话带里带气的，生动的演绎了什么是阴阳怪气的最高境界。王亮此时对张逍遥的阴阳怪气充耳不闻，如同失聪了一样，只是双眼直勾勾的盯着张逍遥手中的那块麻辣鸭脖。不错，味道还可以，这麻辣鸭脖送的不错，以后不许送了。你送的我也吃了，你现在可以走。走了。张逍遥刚要关门送客，却发现自己的眼皮异常沉重，眨眼间就昏倒在床上。哈哈，终于成了。我就是个天才，从今以后，军用堡垒就是我的了，我再也不用受王逍遥的鸟气了。王亮见张逍遥昏倒后，立马放声大笑。不多时，房间门口传来了脚步声。王亮看刘三等人过来了，很是开心。三弟，你来了呀！乾坤未定，你我皆是黑马。从今以后，咱们兄弟同心，其利断金。有哥哥我一口肉吃，就少不了你一口。口。刘三左手捂住王亮的嘴巴，右手一柄尖刀从下向上。准确无误地刺进王亮的心脏，你个大傻心号，谁 TM 的和你是兄弟啊？要不是看你有点用，老子早 TM 把你剁了！十八岁就自灭满门的刘三，下手自然狠辣无比。不多时，王亮就气息全无。来两个人，手段麻利点，先把尸体处理一下。小四儿，接下来就看你的了，可别让我失望哟！刘三轻轻地擦拭着尖刀上的鲜血，冷漠地说道：“放，放心吧，三哥。”李四来到张逍遥的床前，开始施展秘籍。偷天换日 ，C 级天赋，偷天换日。天赋描述，在目标神识无法抵抗的情况下，可随机解除目标一项道具的归属权。对于无主的道具，可以优先帮助自己或他人获得道具的归属权。此时的张逍遥神识溃散，周身上下的真气都如同被封锁了一样，无法调动丝毫。这正是昨天刘三等人获得的道具“丧魂伞”的作用。丹药“丧魂伞”，品质“金色传说”，品级“三品”，描述。修真者服用丧魂散后，神识溃散，真气凝结。使用的剂量越多，丧魂散发作的时间越快，持续时间越长。当初刘三看到军用堡垒的时候，就动了坏心思，吩咐自己的手下收集丧魂散之类的道具。这次王逍遥将军用堡垒的指挥权交给张逍遥，无疑是刘三下手的最好时机。在昨天之前，刘三等人就收集到九份丧魂散。之所以还要等凌晨刷新的那份丧魂散，是因为一旦丧魂散的剂量超过十份。对于金丹期的修真者，丧魂散只要入口就会立马发作。果不其然，张逍遥仅仅是吃了一小口，就昏倒在床上，人事不知。刘三激动地看着床上的张逍遥，谋划多日，就为了眼前这丰收的时刻。李四第一次释放偷天换日，床上出现了一堆游戏币。李四第二次释放偷天换日，床上出现了一堆紫色兽珠。李四第十次释放偷天换日，床上出现了一把飞剑。连续十次没有解除军用堡垒的控制权。李四的头上已经布满汗珠，李四可以清楚地听到刘三磨牙的声音。熟悉刘三习惯的李四知道，这是刘三暴怒的前兆。第十一次没有军用堡垒的控制权，第十二次还是没有，第十六次，叮，赵逍遥的军用堡垒控制权已解除。系统的提示音在李四的耳中如同天籁一般。三哥，终于解除了。满脸是汗的李四回头报喜的时候，正好对上刘三布满血丝的双眼，吓得李四连忙转过头。再次释放偷天换日，叮！恭喜您获得军用堡垒的控制权。刘三听到系统的提示音，心中的石头终于落地，在张逍遥的房间内放声大笑。哈哈
第一百六十三章，别离。恭喜三哥，贺喜三哥，三哥千秋万载，三哥一统江湖。从今以后，军用堡垒中就三哥一个人说了算了。就是就是，那个王萧逸，他在三哥面前连个屁都不是。在众人的吹嘘下，刘三义得志满，得意洋洋，跟着我刘三做事，亏待不了你们的。不过最近你们先低调，我一人再给你们十万游戏币，抓紧提升实力。就算那个王萧逸回来了，军用堡垒的防护罩一开。他也是干瞪眼，等咱们兄弟把实力提升起来了，就完全不怕他王萧逸了。刘三在张逍遥的房间内发布着获奖感言，心情十分愉悦。三哥说的对啊，还是三哥高瞻远瞩，有了三哥带头，我们一定能过得更好。到时候吃香的喝辣的，什么美女不都在三哥的掌握中？你们说是不是呀？李四作为跟随刘三时间最久的人，自然知道刘三不是什么善茬。一旦刘三拥有实力之后，肯定不会如同王萧逸一般。到那时，兄弟们就可以为所欲为之，为所欲为。是，众多兄弟听到美女眼睛都亮了，齐声高叫道：“刘三此时也露出了淫邪的笑容，不过还是伸出右手虚空暗揽，等大家实力提升上来，到时候想干什么干什么。不过我丑话说在前面，要是时机没到，你们要是给我露出马脚，坏了我的大事。到时候可别怪我刘三翻脸无情。”刘三的语气阴冷，声音低沉的说道：“明白了，老大。”众人听到刘三的警告后，立马变得安分守己起来。刘三给了众人一棒子，又开始给众人发甜枣，一堆堆游戏币出现在张逍遥的房间中，每一堆都是十万游戏币。不多时，众人排好队，逐一上前领取游戏币。好了，现在一切低调行事，散了吧，拿好游戏币回去，赶紧修炼吧。刘三驱散了众人，让他们各回个家，各找个妈。众人逐渐从张逍遥的房间离开，只剩下刘三和李四两个人。三哥。这张逍遥怎么处理啊？要不要？神不知鬼不觉，李四用手在自己的脖子上比划了一下，试探的向刘三问道：“这张逍遥嘛。”刘三摸着自己的下巴，思考了一会儿，就先交给你看管了。每顿饭都加上丧魂散，先把他控制住了。万一以后有什么可以控制人心神，或者制作成傀儡的道具，就给张逍遥用上。毕竟张逍遥也是金丹期的修真者，比王亮那个蠢货有价值的多。刘三思考了一会儿后，做出了决定。李四心中倒吸一口冷气。他万万没有想到，刘三比以前更加狠毒。不过李四还是强行稳住心神，满脸谄媚的说道：“还是三哥深谋远虑啊，我就是笨，比不上三哥的万分之一。”行了，你也别给我拍马屁了，我再给你十万游戏币，不要辜负我的期望呀。李四也算是刘三的心腹，以刘三小肚鸡肠、睚眦必报的性格，竟然破天荒的又多给了李四十万游戏币。果然还是俗话说得好，千穿万穿，马屁不穿，多拍马屁还是有好处的。毕竟谁不爱戴高帽呢？军用堡垒的事情告一段落，最终王亮身死，张逍遥被困，刘三在暗中获得了军用堡垒的控制权。王亮身死后，剩余的游戏币掉落。此时刘三身上的游戏币数量已经超过一千万。不过因为王亮的身死，没有其他人可以刷新出军用堡垒的配件，军用堡垒的成长陷入停滞之中。当然，现在刘三游戏币主要用于提升自己的实力，即使王亮还活着，也不会如王萧逸一样将海量的游戏币砸到军用堡垒上面。花开两朵，各表一枝。此时的王萧逸还在天地盟总部焦急地寻找着小张良的身影。王萧逸并不是没有想过回军用堡垒中召集手下一同寻找，毕竟人多力量大嘛。但王萧逸的位置不同了，思考的方向也发生了变化。一则是天地盟总部和军用堡垒之间一来一回就要耽误整整半天时间；二则是天地盟的余孽还没有肃清，军用堡垒中除了王萧逸和张逍遥以外，其他人如果遇到天地盟成员的突袭。大概率会命丧当场。三则是上次天地盟突袭之后，军用堡垒的人员伤亡惨重，死亡人数就超过五百人，基本上人人带伤，人心低迷的情况下，还是休养生息为主。综合上面三种原因，王萧逸还是决定自己一个人在天地盟总部寻找小张良的下落。时间过得飞快，时间从白天来到夜晚，又从夜晚来到天明。王萧逸解救出来的玩家越来越多，但是依旧没有看到小张良的身影。王萧逸心中焦急万分，他自己心里也知道。小张良存活的希望越来越渺茫，但是不到最后一刻，王萧逸并不想轻言放弃。王萧逸整整在天地盟总部忙碌了三天，才将所有关押在研究所和兽化室中的玩家解救出来。连续三天三夜的高强度寻找，再加上王萧逸心中焦急万分，身体和精神上的双重压力下，哪怕王萧逸已经是筑基期十二层的修真者，堪比金丹中期；哪怕王萧逸的四维属性爆表和白金境界的异变兽不遑多让。等到王萧逸找完最后一间兽化室，走出天地盟总部大楼的那一刻，身心俱疲的王萧逸瘫软的躺在了地上。王萧逸躺在地上，看着天上的星星。
，默默无言。夜已深，地上的寒气刺骨。小张良，你究竟在哪里啊？王潇义在地上轻声的呢喃道。此时的小张良身披一件黑色的斗篷，来带他的脸。都严严实实的隐藏在斗篷下面，与黑夜融为一体。小张良看到躺在地上失神的王潇义，黑色的热泪再次从眼中滴落，将地面灼烧出一个个深坑。人生若只如初见，何事秋风悲画扇？等闲变却故人心，却道故人心易变。我多想现在拥抱你，哪怕匆匆一次就别离。但是我没有勇气让你看到我现在的狼藉，就让我在你的记忆中死去，最起码还有完美的回忆。在回忆里，你是我的光，照亮了整个天地。小张良的手指如刀，在树干上刻下离别的文字。随后，大树突生烈焰，黑色的烈焰在夜色中默默燃烧，将曾经存在的树木和文字一同抹去。第164章，新的王者诞生了。王潇义也不知道自己是什么时候睡去的，只记得自己醒来的时候，衣衫已经被凌晨的露水浸湿。这些天被王潇义解救出来的玩家们还在睡梦当中，王潇义却是无心睡去，想着未来的打算。小张良多半是找不到了。王潇义此时也只能面对现实，小张良就如同一片秋叶出现在王潇义的世界里，随后飘落在地上，被路边的车轮轻轻一碰，便化为碎屑，泯灭于尘埃。人生多的是无能为力和无可奈何，太多事情我们无法改变，我们所能做的只是劝慰自己接受一切，以一个自洽的理由与自己握手言和。王潇义坐在湿漉漉的地上，呆呆地看着前方。如果小张良还活着的话，看我就出了这么多人，他一定会很开心吧？多了。小张良很喜欢金色品质的寿珠，我等会儿把这些人送回军用堡垒中，就去玄土洞。如果没有猜错的话，守护土属性灵泉的异变兽也会掉落金色品质的寿珠。当然啦，一个金色寿珠怎么能配上小张良呢？我会准备很多，对的，很多，多，很多，很多。泪水如同断了线的雨滴，从王潇义的眼眶中夺眶而出，滴落在地上。原本就潮湿的土地，竟然变得有些泥泞不堪。我答应过自己会守护好你的呀。我是你的光呀，怎么会？怎么会这个样子？为什么？多日积压的情绪终于在此刻爆发。王潇义仰天长啸，放声嘶吼，过度用力的大喊，导致王潇义的声带有些撕裂，但他浑然不觉，只想最本能的方式发泄心中的情绪。沉睡的玩家们被如同震雷的声音惊醒，惊恐的从船上爬起来，纷纷来到外面，想要知道究竟发生了什么。不多时，天地蒙楼前的空地上挤满了被解救出来的玩家。当玩家们知道是王潇义发出的声音后，都默默地退回到天地盟总部的大楼，没有人指手画脚，也没有人窃窃私语，就好像一切都没有发生过一样。只是在原本平静的天地盟总部大楼内，隐约间也能听到哭泣的声音。哭泣的声音与王潇义的嘶吼混杂成世间最为悲怆的藏曲，祭奠着所有逝去的亡灵。直到王潇义的声音已经嘶哑，再也发不出声音。直到王潇义的太阳穴开始抽痛，仿佛大脑在被人轰击。直到时间从早上来到了中午。湿漉漉的土地再次变得干燥，谁都不清楚被蒸发的是露水还是泪滴。亲戚或余悲，他人亦一个。死去和所惧，脱体同山恶。生活总要继续，就像太阳照常升起。王潇义发泄完心中的情绪后，重新振作起来，将解救出来的玩家们汇集在天地盟总部大楼的空地前。王潇义和玩家们脸上的泪痕还能看到，但是大家都心照不宣。玩家们排队登上雷霆战舟，迎接他们的将是全新的生活。由于时间并不是很紧急，王潇义并没有消耗更多能量，将雷霆战舟的速度开到最大档位。足足过了六个小时，雷霆战舟才达到军用堡垒的上空。正当王潇义想要降落的时候，军用堡垒的防护罩竟然突兀的亮了起来。王潇义十分疑惑的在雷霆战舟上向四周张望了一下，心中很是疑惑：没有发现周围有大规模的天地盟成员呀？怎么还开启防护罩了？王潇义此时已经说不出话，如同当初被他救治的张逍遥一样，因此。王潇义只能在心中碎碎念：“就你小子叫王潇义啊！通知你个事情，从今这军用堡垒姓刘，可就不姓王了。”在众人的簇拥下，刘三众星拱月般的登上了军用堡垒的城墙，正式宣告：“新的王者诞生了。”王潇义在雷霆战舟上并未说话。刘三的一众小弟见状更加叫嚣：“怎么样，吓傻了吧？话都说不出来了吧？要是识相的话，就把全部法宝和游戏币乖乖奉上。我们三爷一高兴，说不定还能饶一你命。”就是嘛，识时务者为俊杰，我们三爷才是真正的天命之子。正式介绍一下，这就是现在军用堡垒的拥有者刘三。刘三爷，作为刘三的头号狗腿子，李四当仁不让的向王潇义介绍刘三。当然，随着刘三的地位提高，成功从哥字辈提升到了爷字辈，现在刘三的手下都要尊称刘三为刘三爷。王潇义气急反笑，心中想着
，究竟是谁给你们的勇气？梁静茹吗？但是王潇义一张嘴，就完全变了味道。阿巴阿巴阿巴，刘三，李四，重狗腿，哈哈，花园宝宝看多了吗？就这，我还以为王潇义怎么也算好人物呢。就这呀，直接被我们三爷吓破胆了吧？连话都说不出来了。李四更是戏精附体，学着王潇义的样子，阿巴阿巴起来。众人见状，笑得更加开心了。一时间，军用堡垒的城墙上充满了快乐的空气。王潇义，突草民草。王潇义来到军用堡垒后，情绪从疑惑到愤怒，又从到无奈到狂躁，再加上多日以来积压的怒火，此时终于化为汹涌喷薄的愤怒。只见王潇义从雷霆战舟上纵身一跃，狠狠地砸在了军用堡垒的防护罩上。巨大的冲击力下，军用堡垒肉眼可见的摇晃了一下。刘三等人万万没想到，王潇义竟然这么虎，直接从50米的高空一跃而下。只见王潇义举起右拳，一拳轰在了防护罩上面。天地盟率领万人偷袭过后，王潇义的力量属性就达到了三万六千点。在天地盟总部的一记能量轰击，又震死了一大帮倒霉蛋。此时，王潇义的力量属性直接突破四万点，第一拳下去，震得军用堡垒嗡鸣不已。坚不可摧的防护罩在王潇义的轰击下，竟然出现了凹陷。刘三众人，星号，哦，军用堡垒的能量舱中，紫色的兽珠纷纷碎裂。化为滚滚能量补充到军用堡垒的防护罩上，不多时，原本塌陷的防护罩就恢复原状。刘三等人看到这一幕，才松了一口气，颤抖的手从胸口放下，又开始变得自信起来。刘三傲娇的向空中的王潇义大喊：“我以为你有多狠呢！”就这啊，就这！刘三，第165章，新的王者穆德了。王潇义见第一拳没有建功，并没有气馁，右手运足力气，对着防护罩又是一拳，第二拳。威力远远超过第一拳，只见军用堡垒开始颤抖起来。站在城墙上的刘三众人对此感觉更加强烈。刘三下意识的伸手抓住了身边的李四，碰撞发出的巨大嗡鸣声在军用堡垒中回荡不绝。军用堡垒中的玩家瞬间全部失聪，紧接着伸出双手捂住自己的耳朵。防护罩凹陷的程度大大加深，但还是没有裂开。过了好久，嗡鸣声才消失。小三儿，咱们没事吧？刘三此时也是十分心慌。对自己的心腹李四说道，但是李四哪里有半分想要搭理刘三的样子，还在用手捂住耳朵。刘三见状，对着李四的屁股就是一脚：“你这只愚蠢的土拨鼠，让我用靴子狠狠踢你的屁股！”李四扭头看向刘三，下意识的说了句：“三爷，怎么了？”此时李四的双手还没有放下来，刘三上前一把将李四的双手拿下来，对着李四的耳边大喊道：“我说你是条傻狗，什么粮食收集斗？”李四并没有听清刘三说的是什么，根据刘三的口型猜测道：“我说我是你爸爸。”“什么？我是你大大？”李四说的话是越来越离谱。刘三对着李四的脑袋就是一记老拳，打得李四满眼冒金星。“我说咱们没事吧？”“什么？一会就完了。”刘三直接忍无可忍，掏出随身的尖刀，直接把李四给捅死了。“你个完犊子玩意儿，净说这些不吉利的话，老子这就先干掉你！”还没等刘三继续说话，王潇义神完气足的第三拳。就砸到了军用堡垒的防护罩上，更大的嗡鸣声响起。刘三只能把手中的尖刀扔掉，双手捂住耳朵，才能好受一些。军用堡垒晃动的幅度越来越大，刘三从站着到蹲着，最后直接趴在了军用堡垒的城墙上。军用堡垒中的嗡鸣声再也没有停止，玩家们在堡垒中饱受摧残，一拳紧接一拳，一拳更重一拳。此时的王潇义终于找到了发泄的方式，直接将军用堡垒的防护罩当成了出气沙包，将这些日子以来的愤怒全部发泄出来。防护罩的凹陷程度越来越大，但是王潇义现在的攻击完全可以媲美黄金境界的攻击。但是由于攻击程度没有达到白金境界，防护罩并没有被王潇义轰碎。一场拉锯战就此展开。军用堡垒能量舱中的紫色兽珠碎裂的速度大大加快，不知道具体过了多长时间，王潇义都觉得双臂有些发麻了，也没有攻陷军用堡垒的防护罩。但是刘三此时已经完全没有了当初的嚣张气焰，此时狼狈的躺在军用堡垒的城墙上，如同死狗一般。失去了梦想，王潇义的权力逐渐降低，但是依旧凭借的意志力轰击在防护罩上。王潇义看到刘三凄惨的模样，心中甚是快活。只要你过得比我好，我就受不了，我好不了，你们在里面也好不了，大家谁都别想好。惹怒我王潇义的人，绝对没有好果之吃。王潇义在心中默默的呐喊道。王潇义如同机械一样，还要出拳，却发现自己直接自由落体运动，从空中掉在了地上。这一拳没有轰击到防护罩。出错力的情况下，王潇义差点把自己的腰扭到。王潇义从军用堡垒的地上站起来，揉了揉自己的腰，心中有些不安。
，我还年轻呀，可不能腰受伤了呀！都怪刘三这个王八蛋，老子腰要是出问题，我就把你杀了！不对，君子报仇隔夜都晚，我现在就去把他杀了！王孝义直接将过错推到了刘三身上，心中愤怒不已。王孝义脚踏斩灵飞剑，不多时就来到了军用堡垒的城墙上，看着如同死狗一样的刘三。王孝义刚想嘲讽几句，但一想到自己只能啊吧啊吧，心中更加气愤。人生如果不能装杯，那还有什么意义？此时，刘三躺在地上，睁开眼睛看了下王孝义，认命的说道：“你我都是这个时代的鸟熊，鸟熊应该有枭雄的死法。我希望我死之后，你能将我的坟墓埋在海边，那样我就可以面朝大海，春暖花开。”王孝义此时完全不能理解刘三的想法，还你我都是枭雄，就你也配？和狮子斗的，最起码也要是一条藏獒呀！你是个什么玩意儿？充其量你就算是一条狗，还是金巴和博美的串儿，还枭雄要有枭雄的死法。你电视剧看多了吧？真把自己当花生米了吗？你还算一盘菜了吗？就你这个脑子，电视剧和散文都 T M 能看串的人，这辈子也就告别诗歌了。此时，王孝义心中波涛汹涌，如同大海一样滔滔不绝。这万语千言，到了王孝义的嘴边，就变成了一句话：哈、啊、巴巴，刘三，王孝义，星号。刘三说了人生中的最后一个字，哎，这个混蛋，临死前还敢占老子便宜！你之前是说相声逗哏的吗？王萧逸怒从心中起，恶向胆边生，直接一拳轰向刘三。刘三的脑袋如同面团捏的一样，直接碎裂开来。新的王者木得了，刘三的一生就像风起后的蒲公英，说没就没了。叮，恭喜获得一亿二千万游戏币。叮，是否获得军用堡垒的指挥权？王萧逸直接选择了是。刘三的一个小弟听到刘三的遗言后，继承了他的遗志，并发扬光大。那个小弟对着王萧逸大声唱道：“太阳出来，月亮回家了吗？”王萧逸，秃草明草。此时，王萧逸一脸黑线，韩怒一拳直接带走。叮，获得六百万游戏币。星星出来，太阳去哪里了？又一位刘三的小弟继续唱道。王萧逸觉得一辈子都没有像这么无语过。转瞬之间，王萧逸就来到那人身边，直接一拳轰碎。叮，获得六百万游戏币，我怎么找也找不到他。叮，获得七百二十万游戏币，太阳、月亮、星星就是吉祥的一家。叮，获得六百万游戏币。第一百六十六章，可怜的张逍遥。王逍逸从来没有一天觉得出拳这么迅速。一拳一个小朋友，所有唱歌的余孽都被王逍逸一拳解决。王逍逸长叹一口气，他这辈子再也不想听到《吉祥三宝》这首歌曲了。王孝义重新获得了军用堡垒的控制权后，将军用堡垒的正门打开，雷霆战舟在王孝义神识的控制下回到了地面。在雷霆战舟上面目睹了王孝义凶残表现的玩家们，此时噤若寒蝉，乖巧的如同刚出生的小鸭子，一步一步往军用堡垒里面走。王孝义第一次感同身受的体会到了当时张逍遥的痛快，不能说话，只能啊吧啊吧的感觉，实在是太痛苦了。本来王孝义还打算振奋人心，为新来的玩家们上演一场激情澎湃的演讲，完了。芭比 Q 了，所有装备的机会都错过了。王孝义现在急需找到一名代言人，为他管理这些新来的玩家。想到这里，王孝义才想起来，自己临走前是把军用堡垒的控制权交给了张逍遥。张逍遥不会也没了吧？王孝义想到这里，立马焦急起来，直接抛下新来的玩家，开始在军用堡垒中寻找张逍遥。好在军用堡垒并不大，不到一个小时，王孝义就找到了近乎失聪的张逍遥。此时的张逍遥如同粽子一样被绑得结结实实的，嘴里塞着一块脏抹布，已经陷入昏迷当中。刚才军用堡垒接连不断的嗡鸣声，玩家们都可以用双手保护自己的耳朵，但是张逍遥做不到呀。王逍逸清晰的看到张逍遥的耳朵中有鲜血流出，没有外人的情况下，王逍逸积压在心中的关切之意脱口而出：“阿、啊、爸，阿、啊、爸，阿、啊、爸！”张逍遥置若罔闻，一点反应都没有，还是昏迷不醒。王逍逸想起过往的种种。当即抱住张逍遥的脑袋，开始疯狂摇晃，丧尸专用脑浆子，和钱摇一摇。张逍遥的脑袋以高达三百转每秒的转速飞速旋转，差点就能起飞了。在巨大的眩晕感中，张逍遥出现了难以克制的本能反应。张逍遥开始干呕起来，胃部的内容物向上翻涌，直接来到了张逍遥的嘴里。张逍遥刚想呕吐，但是嘴里塞得紧紧的抹布阻止了他。张逍遥，我想吐，抹布不，你不想。张逍遥猛然惊醒，嘴里面的东西越来越多，压力越来越大的情况下，张逍遥终于突破了抹布的桎梏。张逍遥的脑袋还在飞速旋转，此时张逍遥就如同旋转的喷泉一样，洋洋洒洒，漫山遍野。
。突如其来的变故让王萧逸措手不及，下意识就要离开这个是非之地。其实王萧逸不离开还好，这一离开，直接进入了张逍遥的射程。值得庆幸的有两点：第一点，张逍遥还在旋转当中，虽然喷到了王萧逸身上，但是喷到的呕吐物有限；第二点，张逍遥这几天并没有吃太多东西，射速很快，弹药量不多，虽然喷到了王萧逸身上，但是喷到的呕吐物有限。综上所述，王萧逸身上确实有呕吐物，但是有限。王萧逸被喷到了，但是并没有完全被喷到。阿、啊、爸，王萧逸看着自己身上的呕吐物，悲痛欲绝。打光弹药的张逍遥总算是转醒过来。张逍遥睁开双眼，看到王萧逸只张嘴不说话，很是奇怪。看到王萧逸身上洋洋洒洒的呕吐物，更加奇怪。你大点声，我听不见。你掉茅坑里了吗？怎么这么脏呀？此时张逍遥刚刚醒过来，脑袋还不是很清醒。并没有意识到事情的严重性。阿、啊、爸，阿、啊、爸，阿、啊、爸！王萧逸指了指张逍遥，又指了指自己，又指了指周围，直接选择了离开。现在的王萧逸只想离开这个伤心的，好好冷静一下。胃部的内容物除了脏以外，其实味道也很大，令人作呕的味道疯狂的往张逍遥的鼻子里钻。张逍遥看了看四周，神情很是绝望，歇斯底里的大喊道：“王萧逸，你不是人，你是把厕所炸了吗？你个王八蛋！”也不说带老子走，张逍遥的手脚都被绑住，此时只能如同蛆一样在地上疯狂鼓秋。张逍遥用自己有力的下巴在地上爬呀爬，爬呀爬。此时张逍遥距离房门只有五米，但是这五米张逍遥足足用了半个小时。王逍逸，你不是人！王逍逸，我是你爹！张逍遥来到房门口，放声大骂。王逍逸足足在城主府中洗了两个多小时，才从卫生间中出来。王逍逸，你不是人！张逍遥还没有停止自己的咒骂，只是咒骂的声音小了很多。阿、啊、爸，王逍逸亲切的和地上的张逍遥打招呼：“你大点声，我听不见。”阿爸，阿、啊、爸，一个人声带撕裂说不了话，一个人耳朵受损听不到声音。两个人虽然近在咫尺，却如同跨服聊天一样，各说各的。王逍逸，你个大傻子！一道神识传音出现在王逍逸的脑海里。王逍逸 f i 星号。此时。王萧逸的眼睛瞪得像铜铃，射出闪电般的机敏。对啊，我怎么没有想到呢？还可以神识传音啊！王萧逸的神识中充满了喜悦。点背不能赖社会，人虎不能赖政府。你自己人傻怪谁？张逍遥的神识表现得十分不屑。对了，我又从天地盟总部解救出了将近两千的玩家。我现在说不了话了，等会儿我把游戏币转给你，你帮我安顿他们吧。王萧逸将自己的想法告诉张逍遥。可以啊，不过你嗓子是怎么哑的？也是被别人用火筷子往嗓子眼里面兑丹药了吗？对了，小张良现在在哪里呢？你不是出去找他的妖？他人呢？在睡觉吗？张逍遥很是关心的向王逍逸问道。王逍逸肉眼可见的变得失落起来，沉默了足足三分钟，才继续向张逍遥进行神识传音。我找了很久，但是并没有找到小张良。天地盟总部李代的秘密基地，我都找过了，但是还是没有找到。张逍遥愣了一会儿，随后还是安慰道。俗话说，活要见人，死要见尸。你既然没有找到小张良的尸体，那小张良就可能还活着啊。你出去这么久也累了，你休息一天，我先出去把新人玩家搞定。明天我和你出去再好好找一遍，万一是你遗漏了呢？第167章，祭奠小张良的金色寿珠。王逍逸听到张逍遥的神识传音后，重新燃起一丝希望。好的，那你就去接纳新来的玩家们吧。我去城主府中休息一会儿再说。王逍逸说完就走。留下如同粽子一样的张逍遥在原地发呆。张逍遥 ，Sigma， 王逍逸，你这条傻狗，赶紧把老子松开啊！我中了刘三那帮人的毒，只能神识传音，调用不了身上的真气。张逍遥愤怒的声音出现在了王逍逸的脑海中。王逍逸，切，你早说啊！这事儿闹的，我给你松开了呀！王逍逸去而复返，将张逍遥身上的绳索隔断后，再次离开。张逍遥这才算是重获自由。王逍逸在城主府内的大床上休息，张逍遥则是在军用堡垒中上演了一场慷慨激昂的演讲。当然，张逍遥完全是无反馈演讲，因为他听不到新来的玩家们说了些什么。不过好在见识了王逍逸战力的玩家们都很乖，基本上没有人窃窃私语，都是听完张逍遥的演讲后就排队拿走了属于自己的十万游戏币。一夜无话，次日天明，王逍逸的声带还没有痊愈，张逍遥的耳朵也没有好转，两个人乘坐冲锋战船。满怀信心地从军用堡垒出发，两人先后来到了李代的秘密基地和天地盟总部大楼。不过希望越大，失望越大。又是整整一天一夜的搜索，两人没有任何发现后，就在晚上返回了军用堡垒。
张逍遥回来后再没有多说什么。这个夜晚对于他来说，注定会是一个不眠之夜。王逍遥告诉张逍遥，明天他会去玄土洞。张逍遥也没有说话，只是微微的点了下头。天光刚亮，王逍遥就踏上了前往玄土洞的征程，冲锋战船速度开到最大，向着玄土洞的方向疾驰而去。叮，获得六万游戏币。叮，获得兽珠蓝星号120。叮 ，S S S 极天赋无限掠夺发动成功。叮，恭喜宿主获得两点力量。叮，请从土之防御、体力加成、力量加成三种能力中选择一种。土之防御增加十点土之防御，减免 0.01% 受到的物理伤害和精神伤害。体力加成永久提升5点体力属性，力量加成永久提升15点力量属性。现在的王萧逸已经是一个属性怪物，除了精神属性外。其他三项属性都超过万点，此时再堆叠属性的话，对王萧逸的实力增长不大。略微思考了下，王萧逸就选择了同时减免物理伤害和精神伤害的土之防御。叮，恭喜宿主获得十点土之防御。王萧逸进入玄土洞后，从上层矿洞一路杀将过去，遇到的异变兽完全不是王萧逸的一合之敌。不到半天时间，王萧逸就直接将玄土洞杀穿，来到了土属性灵泉面前。守护土属性灵泉的是黄金巅峰境界的九转玄龟。王萧逸确认九转玄龟是黄金境界后，整个人的精气神都不一样了，眼中陡射金光，精神百倍。只见王萧逸转瞬间就来到了九转玄龟，举起沙包大的拳头，轰向九转玄龟的龟壳。九转玄龟的眼中很人性化的闪过一丝不屑，如同看傻子的一样看向王萧逸：“你怕是个憨憨？难道不知道我玄龟一族专注于防御属性吗？老子更是玄龟一族的天才，精锐中的精锐。”九转玄龟的神识在王萧逸的脑海中响起。王萧逸去世不减，是大力臣的一拳已经打到九转玄龟的龟壳之上。精锐，老子打的就是精锐。还没等九转玄龟进行神识传音，如同小山一般的九转玄龟就被王萧逸一拳轰到了墙壁之中。九转玄龟，哦哦！九转玄龟万万没想到，王萧逸竟然有如此伟力，直接将自己轰飞。最为恐怖的是，九转玄龟发现自己引以为傲的龟壳上。有了一丝微不可察的碎裂细纹，王萧逸的权力可以让硕大的军用堡垒都发生摇晃，打飞这九转玄龟自然不在话下。九转玄龟的神情从不屑转为震惊，再从震惊变为惊恐。九转玄龟一瞬之间表情变化，绝对是影帝级别的表现。王萧逸感觉到九转玄龟神情变化后，并没有继续嘲讽，打算尽快结束这场无聊的战斗。只见王萧逸双拳齐出，狂风暴雨般轰向九转玄龟的龟壳。相比于军用堡垒的防护罩，九转玄龟这个出气沙包显然并不称职。不到半个小时，九转玄龟就气息全无，出场不到一张的时间就匆匆领了盒饭。王八拳打王八，王八身死。王萧逸这一顿王八拳，把九转玄龟对到角落里面，就是一顿暴揍。叮，恭喜获得 1,200 万游戏币。叮，恭喜获得兽珠金星号一。王萧逸看着九转玄龟掉落的金色品质兽珠，一时间五味杂陈。一失足成千古恨，再回头是百年身。就在几天前，小张良还在自己身边，看着金色的兽珠露出艳羡的神情。哇哦，这个兽珠好漂亮呀！谢谢老大，它真的好漂亮呀，比以前在电视上看到的珠宝都漂亮。王萧逸还能想起当时小张良看到金色兽珠时所说的话：“命运难测，世事无常，谁都不知道明天和意外究竟哪个先来。”王萧逸怔怔地看着眼中的金色兽珠，愣了好久。小张良。这个金色兽珠也很漂亮呀，我相信你一定会喜欢的。不过你放心，我还会弄到更多的金色兽珠，我要把金色的兽珠堆满你的房间。或许过不了多久，你的房间里面还会有红色的兽珠哟。七彩至尊的兽珠说不定也会有哦。相信我，我一定会做到的。王萧逸站在玄土洞的最底层，对着空气自言自语的说道。又过了良久，王萧逸才脱下身上的衣衫，走向土属性灵泉。还是要先提升实力啊，只有实力强大了。才能为小张良收集更多高品质的兽珠。王萧逸泡在土属性灵泉中，进入修炼状态。此时，王萧逸头上形成的灵气漩涡，几乎将整个玄土洞的最底层笼罩其中。第168十章，王萧逸结丹。此时，王萧逸体内的土黄色真气海，在土属性灵泉的增益下，开始不断变得充盈。王萧逸的修为已经达到了筑基期12层，只差最后一层就可以达到筑基期巅峰。但是这次的提升要比以前都慢得多。土属性灵泉内的液体肉眼可见的减少，一天过去了，两天过去了，足足过了半个月，王萧逸体内的土黄色真气海才完全被灌满。
，王萧逸的整体真气量只增加了四分之一。至此，五行真气海全部充盈，五行真气相生相克形成，王萧逸的能力发生了翻天覆地的变化，真气的恢复速度比以前高了十倍不止。五行法术可以心随意动，直接瞬发，并且可以同时释放五种五行法术。最为重要的是，五行法术的威力有了质的提升，比之前强大了十倍不止。王萧逸从土属性灵泉中出来，现在王萧逸只觉得通体舒泰，神清气爽。王萧逸御史冲锋战船，从玄土洞回到军用堡垒中，开始为自己的结丹做准备。王萧逸再次把军用堡垒的控制权交给了张逍遥，而王萧逸自己则是开启了神龙剑手不见尾的狩猎生活。一头身高十米开外的异变狗熊被水桶粗的青色锁链牢牢地控制住，火焰从地上凭空出现，哪怕是皮糙肉厚的异变兽也经不住威力增加后的五行法术。不到三分钟，巨大的狗熊栽倒在地，没有了声息。叮，获得 2,400 万游戏币。叮，获得兽珠、金、星号一。叮，恭喜宿主获得100点力量属性。此时，王萧逸的力量属性率先达到了5万点。半个月后，王萧逸的体力属性达到5万点。两个月后，王萧逸的敏捷属性也达到5万点。至此，王萧逸除了精神属性还没有过万，另外三项属性都达到5万点。由于王萧逸的斩首行动，军用堡垒周围已经没有黄金境界的异变兽。军用堡垒中有白银境界的张逍遥坐镇，给堡垒中的玩家们创造了一个安全的发育环境。三个月后，军用堡垒中玩家们都从黑铁境界提升到了青铜境界，而王萧逸则是做好了冲击金丹的准备。王萧逸来到远离军用堡垒的地方，找到一个荒无人烟的山坡，满满十个水缸的混元丹整整齐齐地摆在了王萧逸面前。我准备了这么多的混元丹，总不能突破不了吧？想当初，张逍遥只吃了一颗就提升到金丹境界了呀！王萧逸深吸一口气，将自己的状态调整到最好。现在阻止王萧逸的只有一件事，那就是王萧逸的饭量。话不多说了，开炫！先来一颗混元丹，尝尝咸蛋。王萧逸拿起一颗混元丹放到嘴里，感觉一下红色史诗品质的混元丹药力如何。混元丹入口之后，化为滚滚能量，直接进入王萧逸的丹田处。混元丹的能量一分为五。分别飞到五种颜色的真气海上，凝液成丹，从筑基境界提升到金丹境界，需要将真气不断压缩，直到真气液从液体变为固体。王萧逸的真气容量本就庞大无比，别人是真气溪、真气湖，王萧逸可是真气海。真气海的容量直接比别人都多几倍、十几倍，甚至几十倍。更何况王萧逸可是拥有五个真气海。果不其然，混元丹的能量在丹田处只存在了不到三十秒，就被耗尽。王萧逸也算是知道了混元丹的力度，当即从背包中拿起了自己的大勺子。张逍遥也不行呀，怪不得突破到金丹期之后还是那么惨。我以为这混元丹能有多狠，万万没想到呀，一分钟都没有坚持到就不行了。如同一个小脸盆大小的勺子，伸到了装满混元丹的水缸当中，又要吃丹药吃到撑了。又有谁可以知道我的痛苦呢？王萧逸仰头向上，张开嘴巴，脸上满是无奈，如同填鸭一般，满满一勺子混元丹。顺着王萧逸的嗓子向下滚去，混元丹能量源源不断的涌到王萧逸的丹田处，将五种颜色的真气海团团围住。真气海在庞大的能量中开始压缩。王萧逸现在就是一个木得感情的吃丹药机器人，一勺接一勺，一缸接一缸，从天亮吃到了天黑，又从天黑吃到了天亮。时间在吃丹药的过程中不断流逝，仅仅是吃丹药，王萧逸就足足吃了十四天，整整两周。原本满满当当的十水缸混元丹。此时已经空空如也，王萧逸现在问到混元丹的味道都想吐，他发誓这辈子都不会再吃混元丹了。功夫不负吃丹药人，三个月的准备，半个月的坚持，王萧逸终于等到了收获的时候。真气海在混元丹能量的不断压缩下，终于变成了金丹。别人的金丹只有一颗，但是王萧逸足足有五颗：金色、青色、蓝色、红色、黄色，五种颜色的金丹在王萧逸的丹田处成型。王萧逸从筑基期十三层突破到金丹期，直接觉醒了神通，并且觉醒了五种神通。正常来说，修真者只有达到元婴期后才有可能觉醒神通，哪怕是在元婴期觉醒神通，都是万中无一的天才。更不要说王萧逸在金丹期就觉醒神通，一下还觉醒了五种神通，当真是前无古人后无来者。王萧逸缓缓地打了一个嗝，满嘴都是混元丹的味道。天之道，损有余而补不足。王萧逸如此异于常人。雷劫自然是不可避免的。就在王萧逸成功结丹的那一刹那，王萧逸的头上就出现了滚滚雷云。贼老天，我就不信你这才能劈死我！我命由我不由天！
，谁也不能取走我的性命。我还要为小张良收集各种品质的兽珠，我还要保护军用堡垒中的玩家们，我还要阻止噬魂族的计划，保卫蓝星。我怎么可能倒在天劫之下？王萧逸在天劫之下高声呐喊，发泄着自己心中的不满。天雷似乎也为王萧逸的精神感动，雷云瞬间厚了一倍不止。王萧逸 ，Sigma 星号，我就装备一下，不至于这么针对我吧？我可以收回刚才说的话。第169章，天雷滚滚。雷姐仿佛听到了王萧逸的话，一道天雷毫无征兆的劈到了王萧逸的身上。果然，老话还是有道理的，装备真的会遭雷劈呀、啊。士别三日，当刮目相待。过了这么久，眼皮子还不刮破了呀？王萧逸早飞无下阿蒙，第一道天雷并没有给王萧逸造成太大的伤害。王萧逸只觉得浑身酥麻，竟然还有一丝丝酸爽，就是这个 feel 倍爽。结结结。王萧逸此时的表现就是典型的小人得志，给点阳光，王萧逸就灿烂；给点洪水，王萧逸就泛滥。给王萧逸一个筐，他趴在上面就能下蛋。第二道天雷转瞬即至，并没有给王萧逸更多的装备时间。这道天雷浩浩荡荡，竟直接将王萧逸所处的荒山笼罩起来。王萧逸直接愣住了，第一次见到天雷范围这么大。王萧逸的体力、力量属性都达到了五万点，对天雷的抗性提高了很多。滚滚天雷之下，虽然王萧逸感觉有些疼痛。但是还在接受范围内。唯一令王萧逸感觉不解的是，这第二道天雷如同没有休止一样，滚滚雷光从天而降，如同银河倾斜而下。天雷由外向内，逐渐侵入王萧逸的身体。雷光先是在王萧逸周身上下游走，这个时候王萧逸还能勉强抵挡。一个小时过后，天雷竟然进入王萧逸的五脏六腑，脆弱的内脏惨遭电击。啊！五脏六腑被电击的巨大痛楚，直接令王萧逸惨叫出声。王萧逸强忍住疼痛，强提一口气，运用金丹的能量对抗体内的雷霆。雷霆和五行能量在王萧逸的身体内部进行交锋。整整一天一夜的轰击，王萧逸终于可以自如地将五行能量运用到体内的脏器上，对抗滚滚雷霆。在王萧逸体内的脏器表面，竟然出现了一层淡淡的雷霆，大大提升了内脏的雷霆抗性。哪怕王萧逸不知道秋天雷什么时候停止，王萧逸也没有放弃抵抗。身处雷劫，向往光明。就在王萧逸认为自己可以扛过这次雷劫的时候，异变突生，体内的雷霆竟然不再攻击脏器，直接来到了王萧逸的丹田处。雷霆源源不断的劈在五行金丹上面，王萧逸措手不及之下，仅仅结丹一天的五行金丹差点被劈碎。啊！王萧逸还想咒骂这卑鄙的雷劫，但是直击灵魂的痛楚，差点令王萧逸瘫倒在地，如同烂泥一般。一旦金丹碎裂，那么修真者浑身修为尽废，从金丹境界直接掉到凝气境界。并且此生再也无法凝结金丹，王萧逸勉强调用神识，将背包中混元丹倒在地上。在天雷之下，装着混元丹的玉瓶直接碎片，混元丹滚落在地上。王萧逸此时哪里还在乎之前所说的话，活着才是最重要的。此时，王萧逸被天雷劈得浑身抽搐，哪里还有力气用手抓起地上的丹药塞到嘴里？被逼无奈之下，王萧逸只能张开嘴巴，直接吃地上的丹药。这种时刻，哪里还有什么顾忌？王萧逸也不分是丹药还是泥土，还是其他东西，张嘴就吃。丹药混杂着泥土，被王萧逸大口大口的吃下去。混元丹化为滚滚能量，涌入王萧逸的丹田处，开始修补五行金丹上的裂痕。在混元丹的帮助下，金丹上的裂痕开始愈合。王萧逸总算是解决了金丹碎裂的危机。此时的王萧逸哪里还有之前的意气风发？王萧逸如同烂泥般躺在地上，浑身上下焦黑无比，脸上满是泥土和杂草，要多狼狈有多狼狈。又过了一个多小时，王萧逸才勉强站起来。天雷虽然还没有停止，但是雷霆的力度却是大不如前，有了收歇的迹象。王萧逸摇摇晃晃地站起来，费力地抹掉脸上的泥土和杂草，宁愿站着死，也不跪着生。如果还有后续的天雷，王萧逸真的觉得自己有可能命丧于此。此时的王萧逸已经到了油尽灯枯的地方，足足两天的天雷将王萧逸所有的底牌都逼了出来。万幸的是，王萧逸头上的雷云终于散去。王萧逸看着久违的天空，露出了一个比哭还难看的笑容。贼老天，还是没有干掉我！王萧逸并没有装备成功，又倒在了地上。王萧逸在残留的意识下，进入了龙血秘境当中，开始漫长的修养。此时的军用堡垒中，张逍遥看着远处的雷劫消失后，连忙御使飞剑往雷劫的方向疾驰而去。张逍遥来到王萧逸所在的荒山上，看着被天雷肆虐后满目疮痍的大地，心中开始不安。王萧逸，你人呢？傻狗王萧逸，你快出来啊！张逍遥一边大喊，一边焦急地寻找王萧逸。但是此时还在龙血秘境中昏迷的王萧逸，哪里能够回应张逍遥的呼喊？张逍遥走遍了雷劫轰击下的每一寸土地
，希望找到属于王萧逸的印记。不过张逍遥的努力注定是徒劳的。对于张逍遥来说，一时间无法接受王萧逸被天雷劈死的事实。张逍遥如同行尸走肉一般，在荒山上漫无目的的游走着。王萧逸，你人呢？小张良找不到了，现在你也找不到了。你们是在逗我吗？张逍遥的声音已经有些嘶哑，呼喊的音量也大大降低。张逍遥在荒山处连续找了三天，最后只能无功而返。回到军用堡垒后，张逍遥为了避免动摇军心，只能将自己以为王萧逸身死的消息隐瞒下来。张逍遥告诉军用堡垒的玩家们，王萧逸找到了一处上古秘境，里面满是奇珍异宝，但是上古秘境内十分凶险，因此王萧逸只能孤身前往。就在王萧逸消失后的第三天，军用堡垒周围出现了无法消散的迷雾，就连天气也变得阴沉起来，太阳被厚厚的云层遮挡起来。兽化版本加载以来，疯狂生长的植物，由于太阳长时间没有出现。竟然出现了枯萎死亡的现象，事出反常必有妖，谁也不知道未来究竟会发生什么。随着时间的流逝，迷雾笼罩的范围越来越大，在浓雾中的可视度也开始降低，可视度从原来的一千米降低到一百米，又从一百米降低到十米。一个月后，人们在迷雾的可视度已经不足一米，而在迷雾当中也经常传来惨厉的嘶吼声。第170章，王雄逼宫，北安市六环外棚户区中，我又活过来了吗？怎么感觉？我的力量更加强大了。阿伟在残破的小楼内放声狂笑。王萧逸，我又回来了。没有那些不知死活的人阻拦，这次我一定会杀了你。苏野在无人的狂野上死而复生。古树旁边被王萧逸团灭的巫毒部落获得新生，只是巫毒部落的所有人都如同失去了神智一般，只会下意识的攻击周围的异变兽。秘密基地内，李代残留的人造头颅上的小彩灯再次闪亮起来，无数阴气汇聚而来，重新组成了李代的身体。叮。猎鬼版本加载当中，叮，正在进行猎鬼版本的适配，当前进度为 1% 之叮，猎鬼版本适配度达到 100% 叮，重启成功。李代的眼睛再次睁开，感觉身体内的澎湃力量，李代露出了 BT 的笑容。李代伸手虚握，滚滚阴气涌入李代手中，一柄阴气长枪就此成型。这次我不会那么大意了。本以为注入少量元素可以提升获得能力的强度，万万没想到。你竟然直接放弃神职元素师，直接堕入黑暗。不过，即使我现在不能获得你的能量，我也不会放过你的。李代在秘密基地的废墟里自言自语了一段时间后，李代就手提长枪在迷雾中冲杀起来。军用堡垒已经被浓雾包围，足足有两个月时间，太阳再也没有出现，由此导致的问题也十分严重。植物枯萎，原本唾手可得的果实，现在已经极其稀有。以植物为食的异变兽开始出现大范围的死亡。食物链从底层开始崩溃，玩家们的生存环境一下子就变得恶劣起来。作为玩家们练级食用的异变兽数量开始大大减少，军用堡垒内玩家们的修炼速度也大大降低。张逍遥在城主府中一筹莫展，心事重重，只终究保不住火。军用堡垒内已经谣言四起，民心动摇。军用堡垒内的所有玩家都是被王萧逸解救出来的，众人对王萧逸自然是佩服至极。无论是王萧逸的人品，还是王萧逸的实力。都可以稳稳压住众人，但是张逍遥虽然是王萧逸的心腹，但是此时并不足以服众。王萧逸，你这个混蛋，留下这个烂摊子给我！现在军用堡垒外面出现了未知的生物，杀也杀不死，真是烦人呀！军用堡垒内部算是三国鼎立吧？我们两个人一起解救出来的玩家，作为最早的军用堡垒玩家，站在我了这边；而你自己解救出来的玩家，则是分成了两派。正在张逍遥对着丹药瓶碎碎念的时候，城主府外传来了嘈杂的声音。张逍遥赶紧离开房间，出去查看，在丹药瓶上面是张逍遥自己画的王萧逸肖像。无论如何，这军用堡垒都是王萧逸交给张逍遥的。张逍遥想尽自己的全力保住军用堡垒的控制权。怎么样，张爷？迷雾中的怪物，王雄带回来了，你认赌服输吧。王雄后面跟着十几个玩家，在玩家中间是被铁锁捆住的怪物。王雄，你别 T M 在爷面前嚣张，不就是军用堡垒的控制权吗？爷我还真不稀罕。张也虽然心有不甘，但也只能认赌服输。按照两人之前的约定，谁先第一个将迷雾中的怪物活着带回来，谁就能得到军用堡垒的控制权。至于作为现在军用堡垒控制权的拥有者张逍遥，两人根本就没有把张逍遥放在眼里，连这个约定都没有和张逍遥说过。王兄，张也，你们两个人什么约定？军用堡垒的控制权，我怎么不知道？张逍遥闻声而来，听到两人的话说后，当即愤怒地说道：“张哥啊，别不识抬举了。”给你个面子，叫你声张哥；不给你面子，你什么都不是。这天下宝物，有得者居之。张哥没有那金刚钻的话
，就别揽那瓷器活。现在我已经是白银巅峰了，你打不过我的。我身边这十二个兄弟也不是吃素的，个顶个都是白银境界的好手。据我所知，张哥还没有白银境界的手下吧？哈哈，王雄在张逍遥面前叫嚣的说道。王雄的话当真是杀人诛心。王逍一解救的第二批玩家将近两千人，发展到现在。这两千人已经分成了两派，分别以王雄、张乙二人为首。两人凭借自己出色的天赋，强取豪夺，城邦结伙。王雄、张野两人都有枭雄之姿，拉拢一批人，打压一批人，集中游戏币拱自己和心腹提升境界。这也是为什么王雄、张野两人可以在两个月的时间里快速提升到白银巅峰，并且他们的手下也拥有白银境界。但是张逍遥终究是仁慈心善，不忍心掠夺手下兄弟们的游戏币，断绝他们的提升之路。因此，两个月过去了，张逍遥还是停留在金丹前期，修为并没有太多提升。无论是阵营的人数，还是高手的数量，张逍遥与二人相比，都处于绝对的下风。这也是为什么两人压根就没有通知张逍遥的原因。人善被人欺，马善被人骑。张逍遥听到王雄的话后，也是骑虎难下，脸上一边赤红，如同猴屁股一样。王兄，你……张逍遥情绪激动之下，已经说不出话了。王雄见状，更加得意。迈着六亲不认的步伐，大摇大摆的走到张逍遥身边。我也是很佩服张哥的为人，知道张哥和我们这样的人不一样。张哥也不想军用堡垒内血流成河吧？现在军用堡垒外，危机重重。如果我们在内耗的话，实在是太愚蠢了。我已经赢了张野了，只要张哥你点头，军用堡垒就能顺利过渡，何乐而不为呢？打蛇打七寸，王雄这些话直接让张逍遥破防了。张逍遥直接愣在当场，久久不能言语。城主府内。王雄率自己兄弟前来逼宫，张逍遥无奈之下，只能将军用堡垒的控制权交给了王雄。识时务者为俊杰，张哥不愧是识大体的人，我王雄很是佩服。不过既然张哥没有军用堡垒的控制权了，是不是应该从城主府中搬出去了呢？王雄步步紧逼，完全没有给张逍遥任何喘息的机会。第171章，又见李四。张逍遥自嘲的笑了笑，也只能无奈的接受了这个结局。在众人的注视下。张逍遥落寞地回到自己的房间，将画有王逍逸肖像的丹药瓶放到背包中，就离开了原本属于他的房间。城主府属于你了，不过那个房间，你还是不要动的好。张逍遥一边说着话，一边伸手指向小张良的房间。我说张哥啊，你怎么还要说这种不知所谓的话呢？军用堡垒已经属于我了，城主府也是我的了，你还有什么资格在这里指手画脚呢？对不对？王雄看都没有看张逍遥一眼，说话的语气也十分轻佻。你。张逍遥原本还想争辩两句，但是想到小张良和王逍逸已将失踪了两个多月，不见踪影，而自己也没有能力抗衡王雄，此时的张逍遥只能打碎牙齿和血吞，便没有再多说什么。张哥，走好不送！王雄等人大摇大摆的就往城主府中走去。张逍遥愣在原地，久久无言。王雄手下的兄弟压着从迷雾中绑架过来的怪物，与张逍遥错身而过。就在这错身的瞬间，张逍遥无意中看到了怪物的容貌。心中如遭雷击，张逍遥 Sigma 星号，等下！张逍遥的声音陡然升高，将王雄众人都吓了一跳。张哥，你这么吓人可不好吧？我的小心脏呀！王雄捂着胸口说道。只见张逍遥三步并作两步，快速走到怪物面前，发现这个怪物竟然是自己认识的人。怪物就是李四。想当初，刘三将张逍遥交给李四，心想着以后如果有可以控制人的道具，就可以用在张逍遥身上。不过理想很丰满。现实很骨感，刘三的春秋大梦被王逍逸一记记重拳轰碎。在张逍遥被关押的期间，都是李四负责张逍遥的饮食起居。张逍遥自然认得李四，只见此时的李四已经完全失去了理智，眼神浑浊，身体枯槁，周身上下都有浓雾冒出。如果用一句话形容现在李四，那就是三分不像人，七分倒像鬼。李四，真的是你吗？张逍遥大声地向李四喊道。李四浑身都被铁链锁住。就连嘴巴都被上了厚厚的抹布，在张逍遥的呼喊下，李四却置若罔闻，浑身上下只有不自然的抽搐。王雄看到这种情况，也是心生好奇，也走到了李四身边，向张逍遥问道：“张哥，你认识这个人？”“确实认识，不过他已经死了呀，就在你们来到军用堡垒的那天。”李四就被刘三直接用尖刀捅死了呀！我也不知道他怎么变成了现在这个样子。张逍遥此时依旧十分惊讶，声音都有点颤抖：“不可能吧？”难道之前死去的人都会在迷雾中重生吗？那事情就很麻烦了呀。王雄思考到这种情况，越想越是害怕。他现在还能说话吗？要不要把他口中的抹布取下来试试？张逍遥建议道：“呃
，我觉得最好还是不要取下来。怎么了？这种迷雾中的怪物，一旦张开嘴，就会发射令人心悸的精神冲击。我就想试下，看他是否还能交流。你们都把他抓住了，谅他在军用堡垒中也翻不了天，你说是吧？张逍遥还是想要再坚持一下。这，那你就试试吧。李斯身边的王雄手下听到王雄已经答应了，就将李斯口中的抹布取了下来。在抹布取下来的瞬间，在场的众人都感觉到了精神冲击。不过，王雄明显能感受到，与在迷雾中发出的精神冲击相比，现在的精神冲击强度明显小了很多，完全在众人的可接受范围内。李四，你还认得我吗？我是张逍遥呀，就是被你捆成粽子的那个。张逍遥在李四旁边大声呼喊，试图唤醒李四的记忆。但是事实证明，张逍遥的努力是徒劳的。十分钟过后，李四还是没有回应张逍遥，依旧浑身抽搐。嘴张的老大如同脑血栓后遗症一样，见谁都哆嗦。王雄用眼神示意了一下李四身边的手下，手下就将抹布再次塞进了李四的嘴里。张哥，你也看到了，情况并没有什么变化，我们就不耽误张哥出去找房子了。王雄直接下了逐客令，随后带领众人走进城主府中，开始接手城主府内的一切事宜。张逍遥见状，也只能悻悻离去。张逍遥看着自己已经居住了三个多月的城主府，心中五味杂陈。张逍遥漫无目的地在军用堡垒的街道上行走。张逍遥掏出画有王逍遥肖像的丹药瓶：“你不在了，随便一个小猫小狗都可以欺负我了呀！也是我不中用，连军用堡垒都守不住，连带着小张良的房间也被他们霸占了。但是我也没有办法，因为这件事情发生火并吗？无意义的内部消耗，我想你也不愿意看到吧？也不知道堡垒外面的迷雾中有什么，我总觉会有大事发生。要是你还活着就好了，你一定会处理的很好的。”好人不长命，祸害一千年。三个人中，现在就剩下我这个最没用的了。张逍遥看着王逍遥的肖像，如同一个失去丈夫的小媳妇，在街边碎碎念着：“阿嚏！”似乎感到了有人在想自己。时隔两个多月，王逍遥终于在龙雪秘境中醒来。结结结，老子还是没有死。贼老天，还是没有把小爷我收掉吧。我可真是个平平无奇的小天才啊！王逍遥，哦，星号星号，哦。此时，王逍遥双手叉腰。仰天大笑，王逍遥夸张的笑声传遍了龙穴秘境的每一个角落。也不知道我这一昏迷过了多长时间，我要先出去看看。王逍遥说完话就离开了龙穴秘境。卧槽，这外面怎么会有这么大的雾啊？此时的浓雾已经达到了极其恐怖的程度。王逍遥身处一只手，这么近的距离下，王逍遥用肉眼竟然看不到自己的双手。我现在是变成哆啦 A 梦了吗？真的是伸手不见五指呀！看不到手指还好说，现在怎么连太阳都看不见了呢？这迷雾还真的是过分呀！王逍遥一抬头想要看下太阳，好辨别一下方向，但是现在情况是太阳的位置都察觉不到了。就在王逍遥还愣神的时候，四周响起了刺耳的声音，声音由远及近，来的速度极快无比。最为重要的是，这个声音还是立体环绕音。不多时，王逍遥就被密密麻麻的怪物包围了。这个欢迎仪式还真的是特别啊！王逍遥站在原地，自言自语道：“第172章，鬼术者。”多方位的精神冲击向王逍遥轰击而来，好在王逍遥的精神属性足够强大，可以抵挡住精神攻击，并没有发生精神错乱的现象。修为达到金丹七亿层的王逍遥，四维属性也得到了增长。此时，王逍遥的属性面板堪称恐怖。类别：原始生物。姓名：王逍遥。星球：蓝星。境界：金丹七亿层。职业：修真者。体力：六万。力量：六万。精神。一万七千六百五十八，敏捷六万，火焰抗性两万，金之锋锐两万一千，冰霜抗性一万六千，天赋无限掠夺真实之眼。王逍遥的雷劫可不是白挨的，四维属性都增加了一万点，体力、力量、敏捷三种属性都达到了六万点，而精神属性也逼近两万大关。浓重的迷雾下，王逍遥根本看不清攻击他的究竟是什么异变兽。此时的王逍遥只能通过强大的神识感受怪物的位置。王逍遥直接向距离自己最近的怪物释放真实之眼。类别：数据，鬼物、鬼术者，星球、蓝星，境界：白银一阶，体力468。力量386精神1500敏捷439天赋：精神冲击、精神加成、鬼物重生。背景：蓝星上的原始生物。在猎兽版本中死亡后，重新在猎鬼版本重生，由原始生物变为鬼术者。王逍遥看到真实之眼反馈的信息，不由得大吃一惊。王逍遥万万没有想到，自己昏迷的这段时间，无限猎场
，直接从猎兽版本更新到了猎鬼版本。更加出乎王萧逸意料的是，噬魂族的攻击来得如此迅捷，没有多余的废话，直接将原本蓝星的原始生物变为数据，作为入侵蓝星的手段。噬魂族真的是一点损失都没有，将蓝星生物变为数据之后，用来继续消灭蓝星生物。王萧逸想到这一点后，不由得后背发凉，瞬间冷汗涔涔。包围王萧逸的鬼术者见发出的精神冲击并没有取得效果，就群起而攻之，打算用手中锋利的爪牙将王萧逸撕碎。一只鬼术者跑到了王萧逸身边，直接一爪抓向王萧逸的心脏，想要来个一击制敌。王萧逸怎么可能被鬼术者得手？一把抓出了鬼术者枯槁的双手，将鬼术者拉到了自己的面前。在面对面之下，王萧逸才看清了鬼术者的外貌。长期生活在鬼屋中，鬼术者浑身瘦骨嶙峋，仅仅只有一层皮肉包裹着骨骼。但是鬼术者的头部之大，远超常人。鬼术者如同竹签的身体上插着一颗西红柿，比例极其不协调。王萧逸都担心，这鬼术者的脑袋轻轻一碰，会不会就突然掉落下去？俗话说得好，行动不如行动，纸上得来终觉浅，觉知此事要躬行。王萧逸说干就干，直接一拳轰向鬼术者的大脑袋。预想中脑袋如同西瓜般碎裂的场景并没有出现，熟悉的游戏提示音也没有响起。鬼术者的脑袋和身体分家之后。脑袋和身体瞬间消散，变成雾气，消失在鬼雾当中。不多时，鬼术者原本死去的位置上，一阵雾气翻滚。刚才袭击王萧逸的鬼术者竟然死而复生，再次出现在了王萧逸面前。鬼术者内心 OS： 我就站在你面前，你看我几分像从前？惊不惊喜，意不意外？老子又回来了，你过来打老子啊！鬼术者，王萧逸近乎瞬移的来到鬼术者的面前，双手抓住鬼术者的两只手，微微用力。在王萧逸高达六万点的力量下。鬼术者的双手传出不断的骨裂声，不多时就寸寸碎裂。如果不是致命伤的话，应该不会触发鬼物重生的天赋。是我的错觉吗？总感觉这个鬼术者的好像更瘦了。骨裂不会被修复的话，那我就只能试试其他的了。王萧逸本着求真务实的态度，直接将这只鬼术者当成了小白鼠，开始了自己的实验。王萧逸一拳轰向鬼术者的心脏，巨大的力量之下，直接就把鬼术者打散。可怜的鬼术者又开始了重生之旅。等了大约三分钟，鬼术者又站在了王萧逸面前。鬼术者内心 OS： 你不要过来啊！鬼术者，星号。哦，鬼术者的双手再次被王萧逸抓住。重生之后，之前骨裂的伤势会被恢复。看来不是我的错觉，这只鬼术者确实变瘦了。看来鬼物重生这个天赋也是有很大的代价，必须消耗肉体能量才能重生。这次王萧逸一脚踢向了鬼术者的下身敏感部位，和轰击心脏的情况一样。鬼术者又一次化为鬼物，啊！在鬼术者化身鬼物之前，一声凄厉的惨叫在鬼物中响起。虽然王萧逸不知道这只鬼术者是男是女，但无论男女，王萧逸这一脚下去应该都挺疼的。王萧逸听到这声惨叫也很惊讶，原本以为这个东西是不会发出声音的呢，看来还是攻击的位置不对，只要足够痛，还是能触发本能反应的。王萧逸略微思考了一会儿，慢慢的说道：“这次过了足足十分钟，鬼术者才在鬼物中重生。”这只鬼术者重生之后，二话不说，撒腿就跑。但是王萧逸高达六万点的敏捷，怎么可能让鬼术者逃脱？在神识锁定之下，王萧逸先让了鬼术者九十九米。就在鬼术者庆幸的时候，王萧逸近乎瞬移般的出现在鬼术者旁边。鬼术者内心 OS： 我好想逃，但却逃不掉。鬼术者 Sigma， 王萧逸势大力沉的一记撩阴腿，由下向上，再一次命中。一库，只见鬼术者如同皮球一样。被王萧逸足足踢起十多米，可怜的鬼术者身在半空，就再次消散在鬼雾当中。这次鬼术者复活的时间又变长了。王萧逸百无聊赖的在原地守尸。原本围攻王萧逸的众多鬼术者，见到王萧逸恐怖如斯，早在鬼术者第一次复活的时候就散去了。鬼术者内心 OS： 我已经不是人了，但你是真的狗。累了，毁灭吧！鬼术者，炸弹，星号。这次鬼术者重生之后，完全丧失了生的希望。站在原地一动不动，王萧逸见状，并没有丝毫犹豫，对着鬼术者就是一记大脚。这次鬼术者彻底消散在了鬼雾当中，可怜的鬼术者终于结束了自己凄惨的一生。悦耳的系统提示音终于出现在王萧逸的耳边。第173章，老驴拉磨。叮，获得 1,200 万游戏币。叮，获得鬼珠子星号20叮 ，S S S 级天赋无限掠夺，发动成功。叮。恭喜宿主获得三精神，请从精神冲击、精神加成、鬼物重生三种能力中选择一种。白银境界的鬼术者奖励还是很丰厚的嘛，哪怕没有系统加成，击杀一个也有十万游戏币
，还有一颗紫色的鬼珠。不过先看下这三种能力是什么吧。王萧逸对于击杀鬼术者获得的丰厚奖励很是惊讶。精神冲击，地级天赋，对目标发起自身精神属性星号 0.1 的精神冲击，根据与目标的精神属性差值造成眩晕、昏迷、抹杀等效果。精神加成，永久增加十点精神属性。鬼物重生，鬼物特有的能力。永久消耗自身血肉力量，在鬼物中重生，适配度低。三种能力中，鬼物重生第一个排除。十点的精神属性加成也很动人，毕竟精神属性是四维属性中是最难提升的。不过略微思考了一下，王萧逸还是选择了精神冲击。毕竟王萧逸现在根本就没有精神方面的进攻手段，精神冲击完美的解决了这个短板。叮，恭喜宿主获得地级天赋精神冲击。也不知道我这次昏迷究竟过了多长时间。王萧逸选择完能力后，心中有些不安。无论是周围的浓浓鬼物，还是鬼物中出现的新类型怪物，都带有强烈的不确定性。而这些极具不确定性的因素，显然不是一朝一夕可以形成的。王萧逸现在很是担忧军用堡垒中的情况，但是在鬼物中根本没有任何可以判断方向的方法。这可怎么办呢？我要怎么才能在鬼物中找到军用堡垒呢？王萧逸有些颓废的坐在地上，无计可施的摸了摸自己的脑袋。过了不知道多长时间。一个绝妙的方法在王萧逸的脑海中出现。只见王萧逸在游戏商城中兑换出一捆粗粗的绳子。王萧逸找到附近最大的树木，将一捆绳子打开，绳子的一头系在大树上，再将绳子的另一头系在自己的腰上。一捆绳子有100米长。王萧逸将第一捆绳子抻直后，就开始绕着大树开始行走。在行走的过程，绳子不可避免遇到形形色色的障碍物，比如高大的石头、树木，甚至于小山。王萧逸直接神挡杀神，佛挡杀佛。不管遇到什么障碍物，王萧逸都玉石斩灵飞剑将其摧毁。就这样，王萧逸如同老驴拉磨一样，将大树周围半径一百的圆形区域彻底清空。王萧逸又从游戏商城中兑换出一捆绳子，将系在腰上的绳子解开，将两捆绳子系在一起之后，又将绳子的另一头系在自己的腰上，又是老驴拉磨一样的行走。只是这次王萧逸行走的距离扩大了两倍。在这次行走的过程中，王萧逸又遇到了一只鬼术者。王萧逸释放真实之眼后发现。这只鬼术者是白银二阶的，除了四维属性和上一只鬼术者有所不同外，天赋都是一模一样的。终于可以试试我新获得的天赋了。王萧逸不由得见猎欣喜，如同刚刚获得心爱玩具的孩子一般。王萧逸用神识锁定了鬼术者后，就对其释放精神冲击。王萧逸原本意外鬼术者会如同上次一样，需要击杀好几次才能获得奖励。但是令人意外的情况发生了，在王萧逸强大的精神属性加持下，哪怕只能发动精神属性星号 0.1 的精神冲击。此时的精神冲击强度已经高于鬼术者自身的精神属性，庞大的精神力进入鬼术者的脑海后，直接将鬼术者的脑海搅碎。一颗紫色品质的鬼珠直接掉落在地上。与此同时，王萧逸又听到了熟悉的游戏提示：叮，获得 1,200 万游戏币；叮，获得鬼珠紫星号20。王萧逸尝到了精神冲击的好处，这次选择能力的时候，再次选择了精神冲击。叮，恭喜宿主获得地级天赋。精神冲击，叮！在获得八次地级天赋，精神冲击可提升精神冲击的天赋等级，从地级天赋升为 C 级天赋，这是真不错啊！王萧逸很是开心的说道。弹出的游戏提示也坚定了王萧逸以后继续选择精神冲击的决心。也不知道这个地级天赋能不能升级到 SSS 级天赋，要是能升到 SSS 级，能造成的精神伤害就更高了吧？王萧逸想到这里，就更加有动力了。王萧逸深系绳索。绕着大树转圈的速度更快了，王萧逸一边转圈还一边喊：“哪里有鬼术者啊？老天爷行行好吧，给我一个鬼术者吧。”很遗憾，直到第二圈转完，王萧逸也没有发现第二只鬼术者。王萧逸故技重施，又从游戏商城中兑换出一捆粗粗的绳子。第三圈转到一半的时候，百无聊赖的王萧逸用神识感受到前方似乎有一群鬼术者。有鬼术者的话，我可就不困了哈。王萧逸的眼睛如同夜晚的星星一样。噌的一下就亮了起来。王萧逸，这次你们谁都别想跑，我的都是我的。在鬼屋当中发生了张逍遥等人做梦都不敢相信的场景，一个人腰上系着绳索，如同发疯了一样，追着一大群鬼术者狂奔。叮，获得 1,200 万游戏币。叮，获得鬼珠子星号20叮，恭喜宿主获得地级天赋精神冲击。叮，恭喜宿主获得 C 级天赋精神冲击。天赋描述：对目标发起自身精神属性星号 0.2 的精神冲击，根据与目标的精神属性差值造成眩晕、昏迷、抹杀等效果。
，精神冲击成为 C 级天赋之后，威力直接翻了一倍。咦，我可以不可以试着将精神冲击一分为二呢？这样的话，我发动一次精神冲击就可以击杀两只鬼术者了。因为精神冲击并不能无休止的释放，王萧逸现在每次释放精神冲击后，都需要休息一分钟左右才能发动下次精神冲击。虽然精神冲击的天赋等级提升了，但是王萧逸猎杀鬼术者的速度并没有提升。威力提升后的精神冲击，总是让王萧逸有种大炮打蚊子的感觉，太浪费了。王萧逸用神识控制这次的精神冲击，将这道精神冲击一分为二。两道精神冲击命中了两只倒霉的鬼术者后，两颗紫色品质的鬼珠掉落在地上。连续两次游戏提示接连响起，王萧逸，东北指向箭头 ，Go！ 计划通。王萧逸猎杀鬼术者的速度直接翻倍。第174章，血红壁垒。王萧逸腰间的绳索越来越长，走完一圈需要的时间也就越来越多。好在清扫的障碍物的过程中，王萧逸时不时的可以碰到鬼术者，这成为了王萧逸清扫活动中为数不多的乐趣。第一天结束之后，王萧逸已经用完了五十捆绳索，距离原来的荒山已经走出了整整五千米。此时，王萧逸的天赋精神冲击已经提升到了 B 级，可以造成精神属性星号 0.4 的精神冲击，猎杀鬼术者的速度大大提升。不过，天赋精神冲击从 D 级提升到 C 级，需要击杀10个鬼术者；从 C 级提升到 B 级，需要击杀100个鬼术者。但是，如果想要将精神冲击从 B 级提升到 A 级，则是需要整整 1,000 个鬼术者。王萧逸看到这个数字后，也是有点绝望。虽然鬼屋降临之后，人们无法通过厚厚的迷雾看到太阳，不过还是能分清白天和夜晚的。劳累了一天的王萧逸，在夜幕降临的时候，就回到了龙雪秘境当中。此时的龙雪秘境中。还有以前王萧逸在死灵火山中获得的岩浆鱼竿，可以用来冲击。这鬼物降临之后，似乎异变兽也发生了变化。我一整天走了这么长时间，连一头可以使用的异变兽都没有看到，也不知道张逍遥他们现在靠什么生活。王萧逸吃饱之后，短暂的休息了一会儿。王萧逸从龙穴秘境出来之后，外面还是黑天。在黑天的鬼物中，王萧逸可以明显感觉到，鬼物中似乎有某种物质想要腐蚀自己的精神力。王萧逸必须主动调用精神力进行对抗。才能抵抗这种侵蚀。在这种情况下，如果王萧逸还要分心用神石覆盖周围100米的距离，神石的消耗将会大大增加。神石不同于法力，现阶段王萧逸并没有可以补充神石的丹药。事倍功半之下，王萧逸虽然心中担忧军用堡垒中的情况，但也只能放弃在黑夜中继续前进。回到龙雪秘境中后，百无聊赖的王萧逸将目标对准了龙雪秘境中的血红壁垒。每次王萧逸突破之后，都必须击毁血红壁垒。扩大龙穴秘境的面积后，才能出现下一座传承宫殿。到目前为止，王萧逸已经击毁了两次血红壁垒，也经历了两次传承宫殿的历练。除了第一次传承宫殿的历练让王萧逸欲生欲死以外，第二次的传承宫殿，王萧逸凭借自身的超高属性直接碾压而过。王萧逸脚踏斩灵飞剑，来到血红壁垒面前，欲使斩灵飞剑劈向血红壁垒。Doom！ 斩灵飞剑碰触到血红壁垒后，并没有如王萧逸想象的那样。直接将血红壁垒击碎，一向锋利无比的斩灵飞剑撞击到血红壁垒后，直接被弹开，连一丝痕迹都没有留下。王萧逸见状很是惊讶，以为这是自己的攻击力度不够导致的。于是王萧逸凭空而立，十八柄斩灵飞剑合而为一，在空中形成巨大的斩灵剑虚影。此时的斩灵剑虚影足足有二十米长，三米多宽。王萧逸欲使斩灵剑虚影向血红壁垒砍去。Doom！ 更大的一声巨响后。血红壁垒是还是完好无损，反倒是王萧逸自己因为攻击无果，受到斩灵剑虚影的反震，一时间心血上涌。过了好一会儿，王萧逸才平复了胸中的气血，看着血红壁垒，露出思考的神情。怎么感觉这层的血红壁垒这么奇怪呢？好像有一层力量直接将血红壁垒保护中了。无论我怎么进行攻击，都会被反弹。斩灵剑虚影不行的话，那我试试五行法术呢？王萧逸略微思考了一会儿，就对血红壁垒释放了烈焰咒。已经是金丹境界的王萧逸，此时再释放五行法术，威力更胜往昔。只见熊熊烈焰凭空而生，在王萧逸神识的控制下，聚合成一团直径超过三米的巨大火球。火球直奔血红壁垒，疾驰而去。Doom！ 火球碰到血红壁垒之后，直接弹了回来，回弹的速度快了一倍不止，直奔王萧逸而来。好在王萧逸现在身手敏捷，在高达六万点的敏捷属性加持下，王萧逸险而又险的躲过了这记火球。火球擦着王萧逸的发丝飘过。虽然最终火球没有命中王萧逸，但是火球附带的高温还是让王萧逸闻到了烧焦的羽毛气味。卧槽，吓死我了！王萧逸此时捂着自己的胸口，一时间不敢再进行尝试。斩灵飞剑不行，五行法术也不行。
那究竟要怎么样才能打破这次的血红壁垒呢？王萧逸坐在地上，一边摸着自己有些卷曲的头发，一边开始思考：要不然我试下用精神攻击呢？不过这次不能像之前那么冒失了，还是稳妥一点比较好。经过一整天的历练之后，王萧逸不仅可以将精神冲击一分为四，还能控制每次发出精神攻击需要的精神属性。王萧逸对着血红壁垒释放了一百点精神属性的精神冲击，看着精神冲击直奔血红壁垒而去，王萧逸全神贯注地盯着。一旦有什么突发情况，王萧逸也好做出应对。但是这次精神冲击并没有返回，而是轰击在血红壁垒之上。叮，一声轻微的响声在龙雪秘境中响起。这个声音在王萧逸眼中如同天籁一般。太好了，这次终于没有反弹回来。王萧逸在龙雪秘境中直接高兴地跳了起来。王萧逸定睛望去，在血红壁垒上面出现了一丝微不可察的裂痕。只要思想不滑坡，办法总比困难多。找到正确方法之后。王萧逸就不遗余力地开始用精神冲击破坏血红壁垒，但是即使是王萧逸的精神冲击已经达到了 B 级天赋，此时的全力一击也只能造成拳头大的孔洞。王萧逸轰击了足足一个晚上，也只破坏了将近100平米的血红壁垒。不过这一晚上并不是没有收获，随着王萧逸不断使用精神冲击，精神冲击的使用间隔从一分钟降低到只需要45秒。看来这次血红壁垒需要很久才能摧毁了啊！王萧逸叹息了一声。第175章。鬼术者大逃亡，军用堡垒的城墙上，王雄正率领众人抵抗数量众多的鬼术者。事情的开始还要从三天前说起。本来军用堡垒周围并没有多少鬼术者，哪怕是王雄等人将变为鬼术者的李四抓捕回来，也是走了将近一公里才抓到李四的。但是知道因为什么原因，军用堡垒周围的鬼术者数量一下子就多了起来，甚至有军用堡垒的玩家看到有一只黄金境界的鬼术者逃也似的往军用堡垒所在的方向狂奔。万幸的是。那只黄金境界的鬼术者并没有搭理军用堡垒中的众人，只是路过军用堡垒而已。直到今天早上八点左右，密密麻麻的鬼术者来到了军用堡垒周围，开始尝试性的爬上军用堡垒的城墙。作为现在军用堡垒中头号扛把子的王雄，自然要组织人手进行抵抗。在现在的游戏设定中，军用堡垒由于是有归属权的建筑物，鬼物并不能直接进入军用堡垒内部，除非军用堡垒没有归属权。王雄众人将变为鬼术者的李四带回堡垒之后。发现他的精神冲击强度大大降低。王雄将其杀死后，由于周围没有鬼物，李四的身体化为雾气之后，在空中飘了一阵子就消散了，并没有触发鬼物重生的天赋，直接死亡。老大，这些怪物有些难定啊！一只白银境界的鬼术者被王雄的心腹手下杀死后，身体化为雾气，飘散到了鬼物当中。废什么话，老子不也在这里顶着呢吗？也不知道发生了什么事情，这帮狗日的怪物突然攻城了。要是让老子知道是什么原因。非要弄你那个逼玩意儿！王雄一边费力的抵抗着鬼术者的入侵，一边口吐芬芳：“老大，要不然开启一下防护罩吧！兄弟们，快顶不住了，顶不住也给老子顶！我就不信这帮逼养的怪物能一直重生！”王雄在城墙上破口大骂，尽力提升兄弟们的士气。倒不是王雄不想用兽珠开启防护罩，主要是自从猎鬼版本加载以来，玩家们获得食物的来源大幅度降低，在这种情况下。只能通过兽珠在游戏商城中兑换生活物资，异变兽数量锐减，加上只有兽珠可以兑换食物，兽珠一下子就变成了重要且不可再生资源，用一颗少一颗。在没有找到稳定的食物来源的时候，王雄也只能如此。军用堡垒中的战争还在继续，攻城的鬼术者虽然离开鬼物后，精神冲击大幅度降低，但是白银境界的身体素质还是在的，给王雄一方带来了巨大压力。阿、啊、嚏，是谁想我了吗？此时。王萧逸足足用了一百多捆绳索，以前转一圈只需要五分钟，现在转一圈足足需要八个多小时。还好当初我没有选择太远的地方进行渡劫，要不然累死我也回不去了。这走得越远，怎么鬼术者的数量还越少了呢？这不可科学啊！要是这样的话，我还要多久才能将精神冲击提升到 S 级啊？王萧逸腰间系着绳索，一边走一边絮絮叨叨地说着。从王萧逸在龙雪秘境中清醒到现在，整整过去了一个月的时间。在十天前。王萧逸遇到了一大群鬼术者，成功将精神冲击从 B 级天赋提升到了 A 级天赋。但是自从那次以后，王萧逸的好运好像就用光了。这几天再也没遇到成群结队鬼术者，只有零星的几只鬼术者可以让王萧逸在这百无聊赖的时光里打打牙祭。刚开始，王萧逸遇到鬼术者就是精神冲击，现在王萧逸遇到鬼术者都不敢弄死，而是将他们拴在绳子上，好歹算是活物嘛，可以增添几分生气。那天真的好可惜。好不容易遇见一头黄金境界的鬼术者，竟然没有将他弄死，也不知道黄金品质的鬼珠是什么样子的，感觉距离军用堡垒也不算太远了。
，那就提高一下速度吧。孩儿们，操练起来！只见王萧逸一抖腰间的绳索，绑在绳索上面的鬼术者都抖了三抖，眼神中充满了惊恐。鬼术者 Sigma， 准备起飞了！只见王萧逸又掏出五捆绳索，再把腰间的绳索接下来，将它们首尾相接的系好。紧接着，王萧逸一手抓住腰间的绳索，如同受了惊的毛驴一样，开始在地上狂奔。王萧逸越跑越快，只见鬼术者如同风筝一样。飞到了天上，鬼术者双脚离地了，病毒就关闭了，聪明的智商又占领高地了。原本只能发出嘶吼的鬼术者，飞到天上后，竟然可以发出属于人类的声音。于是乎，空中传来了鬼术者歇斯底里的叫声。王萧逸早在猎兽版本没有加载成功的时候，百米就可以跑到九秒以内。现在的王萧逸早已今非昔比，高达六万点敏捷属性的王萧逸，此时百米的距离瞬息即至，一排排鬼术者上了天，烈烈劲风吹过。鬼术者在天上欲仙欲死，这是王萧逸这几天为数不多的娱乐项目。王萧逸一边跑一边看着天上鬼术者，原本阴郁的心情都好了很多。上面的空气怎么样？很好吧？你们说什么？风太大了，我听不见。王萧逸还有闲情逸致和鬼术者开玩笑，但是很显然，王萧逸并不能获得答案。于是，王萧逸就自问自答：什么？你们说再快一点吗？好的，准备迎接风暴的洗礼吧。王萧逸奔跑的速度越来越快，原本需要八个小时才能走完的路程，不到一个小时，王萧逸就完成了。等到王萧逸跑完这一圈，再看绳索上的鬼术者，一个个无精打采的挂在绳索上。看来你们对我的服务很满意吗？结结结！王萧逸双手叉腰，桀骜的笑声在浓浓的鬼雾中飘荡。由此可见，人还不是不能太闲了。此时的鬼雾中，一种不安的情绪在鬼术者中蔓延。鬼术者之间拥有特定的交流方式。鬼术者，哎，快跑呀！风筝大魔王又追过来了。鬼术者 B， 他这是非要抓住蛤蟆，挤出面粉来吗？实在是欺鬼太甚了。鬼术者 C， 你俩还在这里聊天呢，不赶紧走？老赵拄着拐都快飞起来了。你们再不走，就等着被放风筝吧。鬼术者 A， 口。鬼术者 B， 三 Delta 三，一场史无前例的鬼术者大逃亡就此上演。哪怕是在浓浓的鬼雾中，也能看到逃亡的鬼术者掀起的滚滚烟尘。第176章，重返军用堡垒。王萧逸还在鬼雾中肆意狂奔，听着鬼术者在空中的惨叫，王萧逸很是开心。不过此时军用堡垒中的众人就没有那么好过了。军用堡垒是在原来天地盟天字号据点大楼前的空地上盖的，长四公里、宽四公里的军用堡垒，直接将本就不大的空地挤得满满当当。老大，兄弟们都负伤了，还是开一会儿防护罩吧。王雄听到这句话后，还是有些犹豫不定。毕竟现在售猪数量太过稀少，真的是用一颗少一颗。正当王雄还在犹豫要不要开启防护罩的时候，在鬼屋中异变突生，一大批鬼术者如同逃难一般，疯狂往前跑。但是军用堡垒死死地堵在鬼术者逃往的路上。如果是平时，鬼术者也可以绕路避开军用堡垒。但是现在鬼术者们的内心已经被恐惧所占据，哪里还有时间考虑这个？此时鬼术者只有一个想法。就是尽快远离王萧逸这个恶魔，离王萧逸越远越好。于是，鬼术者如同叠罗汉一样，疯狂爬上军用堡垒的城墙。王雄见状之后，头上直冒冷汗，哪里还敢耽误，直接捏碎了手中的金色品质兽珠。张逍遥看着王雄将原本属于小张良的兽珠捏碎，心中五味杂陈。但是在这个时候，却不好多说什么。人穷志短，马瘦毛长，技不如人之下，张逍遥也只能忍气吞声。金色的防护罩在军用堡垒上空升起，逃难的鬼术者大军从防护罩上经过，继续向前逃窜。老大，我怎么感觉后面那些鬼术者好像不是冲着咱们来的？王雄的心腹手下张宽在城墙上说道：“你说这话是什么意思？合着我的防护罩是白开了呗？要不然我现在就把防护罩关了，让你看看这些鬼术者会不会攻击我们。”王雄此时心中郁闷，说话自然不好听，哪怕是自己的心腹，王雄也直接给怼了回去。老大说的对。张宽见状也不好再再多说什么。王雄看着外面源源不断的鬼术者，心中也很是疑惑。事出反常必有妖，一下子出现这么多鬼术者，究竟是因为什么呢？略微思考了一会儿，王雄还是对张宽说道：“老张，你用天赋看下后面还有多少鬼术者。”“好的，老大。”只见张宽运足一口气，紧接着目露金光，两道光柱从张宽眼睛中射出。这是张宽的一级天赋——千里眼。虽然现在这个天赋并没欧什么攻击力，却是军用堡垒中唯一一个可以看到鬼屋内情况的天赋。以现在张宽的天赋等级，可以看到鬼屋中一千米的距离。只见张宽的表情由惊讶变为震惊，再从震惊变为不可思议。
。随着张宽的表情变化，张宽的嘴巴也是越张越大。张宽口，张宽足足张大了嘴巴，愣在原地，足足愣了有五分钟，连嘴角流出口水都不知道。王雄看到张宽这个样子，也很是纳闷，这兄弟平时看着挺机灵的，怎么想在看起来一副不太聪明的样子呢？王雄用手肘对了对张宽，紧接着问道：“你究竟看到什么了？”被吓成这个样子，张宽缓缓地转过头，看向王雄，口水顺着嘴角流了出来，不过并没有说话。张宽，哦哦，你瞪着两个大眼睛，光看着我干什么啊？你倒是说话啊！张宽，阿巴阿巴，说人话，我现在还给你找个花园宝宝，给你翻译吗？王雄看到张宽这个样子，直接一巴掌拍在张宽脑袋上。看到什么？你倒是说啊，可急死我了！王雄这一拍倒是给张宽拍醒了，老老大。我是你老大，你倒是说话！看到什么了？看，看到一大群鬼，鬼数者，一大群能有多少？我也不知道，密密麻麻的，数也数不清。那倒还好，有防护罩撑着，我们应该能撑过这段时间。除此以外呢？你还看到什么了？看，看到新品种的怪物，新品种的怪物什么样子的？我也不好描述，我就知道，新品种的怪物会飞，会飞就会飞吧。都这个时代了，发生什么也不算太奇怪。你怎么吓成这样，老老大？你不知道呀，这怪物飞得快啊，我就能看到一个残影，而且它们不是像大雁那么横着飞，是竖着飞。最重要的是，它们一边飞还一边张大嘴，可吓人了。张宽现在想到这个画面，还是久久不能平静。这，王雄听完张宽的话后，心中也是大受震撼，脑子中开始脑补这新品种的怪物。对了，会飞的怪物离咱们还有多远呀？你再给我好好看看。王雄如同热锅上的蚂蚁，焦急地向张宽催促道。张宽连忙再次动用自己的天赋，千里眼，还有多远呀？快了，就快到了。你这快到了，还有多远？王雄继续问道。三、二、一，张宽直接开始倒计时起来。咚！随着张宽倒数三个数结束，传来一声震天巨响。王萧逸如同人形猛兽一样，直接装在了军用堡垒的防护罩上。只见王萧逸身上系着绳索。绳索后面绑着一群鬼术者，当然此时鬼术者还在天上飞。我说我怎么找不到鬼术者了呢？合着都跑到这里来了呀！今天让你们逃走一个，我王萧逸的王字就倒过来写。王萧逸将腰上的绳索截下来，随手系在旁边的一棵大树上。没有了绳索束缚的王萧逸，如同魔神将士一般，在鬼屋里面大杀特杀。张逍遥看着王萧逸出现在自己面前，一时间愣在原地，没有反应过来。过了好久，张逍遥看着。在防护罩上面狙击鬼术者的王萧逸，嘴巴如同机关枪一样开始疯狂输出：“王王萧逸，你个没良心的，原来你还活着呢呀！缺德的，挨刀的，四十里地没人家，你个狼涛的，你出去渡劫这么久，你还知道回来啊？”张逍遥如同被人抛弃的小媳妇儿一样，双手叉腰，双眼含泪。张逍遥，过了这么长时间，你还是那么菜啊？就这点鬼术者，你还要开启防护罩，可真是丢人呀！也不知道省着点花，这可都是我的产业啊！王萧逸一边在防护罩上击杀鬼术者，一边无情地嘲讽张逍遥。张逍遥看到王萧逸，自然是欣喜至极。不过堡垒中其他人看到王萧逸，心情可就不是那么美丽了。第177十七章 S 级天赋，精神冲击升级到 A 级之后，可以释放精神属性星号 0.8 强度的精神脉冲。现在逃难的鬼术者境界大多数都是白银境界。只见王萧逸的精神冲击一分为八，直接锁定了八只鬼术者。八只鬼术者被精神冲击命中后，直接烟消云散，留下八颗紫色品质的鬼珠。老老大，怎么回事？怪物直接就被杀死了！张宽的手颤颤巍巍地指着鬼术者消失的地方，语无伦次地说道：“别说话了，就听你一个人在这里叭叭了。我又不瞎，肯定看见了。就你自己长眼睛了吗？”王雄一方面是诧异王逍逸的表现，另一方面是在想自己这可怎么办呀？王雄想到自己把赵逍遥的军用堡垒控制权给争夺了。又把小张良房间内的兽珠给用了，这可怎么办呢？王雄想到这些事情，就心情烦躁，愁眉不展。月儿弯弯照九州，几家欢乐几家愁。正在王雄愁眉不展的时候，赵逍遥和张野却开心极了。赵逍遥是单纯的，因为看到王逍逸归来，心中欣喜若狂；张野则是作为王雄的死对头，巴不得看到王雄吃瘪才好。张野假装无意的从王雄身边走过，一边走一边说道：“天有不测风云，人有旦夕祸福。”这天说变就变了哈，也不知道等会儿这军用堡垒会归谁呢。不过也没关系，反正都是姓王呀。五百年前是一家，哈哈哈。王雄听到张野阴阳怪气的语言，
，心中更加郁闷，但是却没有什么办法。此时的王雄就像是一只河豚，只能自己在原地生闷气。你们谁也别想跑，都是我的！结结结！王萧逸看着眼前密密麻麻的鬼术者，很是开心。只见王萧逸凭空而立，一阵摄人心魄的威压从王萧逸身上传来，一根根水桶粗的藤蔓在王萧逸身后出现，藤蔓开始疯狂生长，木系神通，藤蔓囚笼。藤蔓之间纵横交错，形成一面高达十米的藤蔓墙壁。紧接着，藤蔓开始前延伸，如同张开血盆大嘴的食人花，将所有鬼术者一网打尽。鬼术者碰到藤蔓后，还想着凭借自己的力量轰碎藤蔓，破局而出。但是藤蔓被攻击之后，在藤蔓之中突然伸出锋利的尖刺，直接将袭击的鬼术者刺了一个对穿。由于攻击的位置并不致命，鬼术者并没有化为迷雾重生，而是如同糖葫芦一样，老老实实的挂在藤蔓囚笼上。军用堡垒中的众人看着防护罩上方新建起来的藤蔓囚笼，都陷入了死一般的沉寂当中。过了好一会儿，才出现了人们的议论声：“这也太猛了吧！这就是以前的老大吗？这囚笼也太大了吧！直接将军用堡垒都覆盖了，这要多少法力才能做到啊？我的天呀，怪物就这么被杀死了吗？一点还手的余地都没有呀！你们说有没有一个可能，这些怪物就是因为想要躲避老大的追击，才跑到这里来的呢？”当众人听到这个观点之后，议论声渐渐减小，都开始纷纷思考起来。军用堡垒防护罩上方，王萧逸正在大杀特杀。这一个月的时间里，王萧逸一点时间也没有浪费。白天的时候，在鬼屋中疯狂转圈；夜晚的时候，就在龙血秘境中用精神冲击、轰击血红壁垒。经过这段时间的磨练，虽然王萧逸的精神属性没有太多提高，但是神识的强度和恢复速度大大增加。现在，王萧逸释放精神冲击后，只需要休息五秒。就可以释放下一次精神冲击。被藤蔓囚笼捆住的鬼术者没有一万也有八千。王萧逸如同进入蜜蜂罐里面的狗熊一样，简直就是开心他妈给开心开门，开心到家了。王萧逸以五秒八只鬼术者的速度开始快速清场。等到王萧逸击杀完藤蔓囚笼内的最后一只鬼术者，也听到了悦耳的系统提示音：叮，恭喜宿主精神冲击天赋从 A 级天赋提升到 S 级天赋。天赋描述。对目标发起自身精神属性星号 1.6 的精神冲击，根据与目标的精神属性差值造成眩晕、昏迷、抹杀等效果。随着精神冲击的天赋等级再度提升，有一个好消息，也有一个坏消息。好消息就是精神冲击的数值强度再次翻倍，从 0.8 提升到 1.6。坏消息就是精神冲击提升到 S 级后，如果还要继续提升，需要整整十万只白银境界的鬼术者才可以。不过，这不是王萧逸现在需要考虑的了，毕竟传道桥头自然直嘛。王萧逸又在藤蔓囚笼里面又溜了三圈，确定没有遗漏的鬼术者后，王萧逸才将藤蔓囚笼散去。进入到金丹境界之后，王萧逸才算真正是踏入了修真界的大门。极其强悍的法力值，加上威力巨大的神通，哪怕王萧逸仅仅是金丹初期，仅仅凭借自身的修真实力，也有了对抗金丹巅峰甚至元婴初期的手段。如果再加上王萧逸的 BT 四维属性，王萧逸现在综合实力已经可以媲美元婴巅峰，也就是黄金巅峰。就算真遇到了白金境界的异变兽，也有一战之力。看到王萧逸散去藤蔓囚笼之后，王雄连忙撤去了军用堡垒的防护罩。已经是金丹修为的王萧逸，不需要脚踏斩灵飞剑也能凭空而立。只见王萧逸在众人崇拜的目光下，如同谪仙将士一般，悠悠然地落在了军用堡垒的城墙上。王雄见状，连忙走上前去，一把抱住了王萧逸的大腿，痛哭流涕：“老大呀，您可总算是回来了！您可不知道呀。”你离开的这段日子里面，我是多么想你啊！您回来了，我也就不用再担心受怕了。您回来了，军用堡垒的青天就有了。您回来了，大家就又有希望了呀！王雄，王萧逸见状大惊失色，用没有被抱住的另一条腿直接踢在了王雄身上。这一记大脚直接将王雄从军用堡垒这头踢到了军用堡垒那头。王雄足足在空中飞了一分钟，才撞到军用堡垒另一次的城墙上。王雄，等于等于，王雄也被踢懵了。不知道自己究竟犯了什么错？难道王萧逸已经什么都知道了？这也不合情理啊！王雄这一飞，足足飞了四千米的距离。飞的过程当中，王雄终于知道了自己被踢的原因。你这个人怎么这个样子？说话就好好说话，哭个什么劲儿？流出来的大鼻涕都弄到我裤子上面了，恶不恶心你？第178章，张逍遥哭诉。王萧逸很是无奈的蹭了蹭自己的裤子，心中十分郁闷。原本今天都开开心心的。万万没有想到会遇到这样的事情，真是晦气！张也看到王雄一脚被踢飞，都乐出声来了。哈哈
，王雄，你也有今天，知道大鹅怎么叫吗？该呀、啊，你看我不好好告你一状，让你今天没有好果之吃。张野说完话，就向王萧逸走去。张野走到王萧逸身边，也是同样的苦情细细嘛，抱住王萧逸的大腿就不撒手了。还没等张野张嘴开始哭，就又被王萧逸一脚踹飞了。没完了这事，一个刚哭完，另一个又来。你们是组团来的吗？用不用再给你们成立个组合？主要是王萧逸现在对抱住自己大腿的人十分抵触，潜意识的认为他们都要往自己的裤腿上面蹭鼻涕。于是乎，张也很不幸的就步了王雄的后尘。两个人红尘作伴，活得潇潇洒洒，空中飞舞，看尽世间繁华。怎么长时间，怎么没有看到张逍遥啊？张逍遥，你人呢？赶紧过来啊！是不是因为自己太垃圾了，所以不好意思见我啊？王萧逸在城墙之上，十分挑衅的说道：“王萧逸，你不要欺人太甚呀，缺德的。”挨刀的，四十里地没人家，你个狼涛的，你还知道回来啊？你心里还有没有军用堡垒了？张逍遥脚踏飞剑，来到军用堡垒的城墙之上。张逍遥一边御剑飞行，一边口中疯狂输出，就好像是被王萧逸抛弃了的小媳妇儿一样。王萧逸听到这些话后，也不知道说什么好，只能站在原地发愣。你可不知道我这些日子是怎么过来的哟！张逍遥这一嗓子，当真是惊天地，气鬼神，凄厉的声音瞬间响彻整个军用堡垒。足足过去了十多分钟，张逍遥的嘴巴就没有停过，听得王萧逸都有点不耐烦了。王萧逸看到此情此景，心中也是十分感慨。究竟是什么将曾经温文尔雅的张逍遥变成了这样？此时的张逍遥就如同怨妇一样，控诉着王雄、张野两人的罪状。张逍遥别具一格的表演方式，当真是见者伤心，闻者落泪。此时的王雄、张野两人已经从军用堡垒的另一头赶了回来，默默地站在城墙下面。这两个人啊！将你发放给众人的游戏币都收走了，让他们的亲信快速升级，完全不顾他人的死活啊！更可气的是，他们还收取保护费，无论谁猎杀一边兽后获得游戏币，都要给他们五分之一，就连我也不例外啊！最坏的就是那个王雄，不但把你给我的军用堡垒控制权夺走了，还把我从城主府中赶了出来，就连你用来祭祀小蟑螂的金色兽珠也被他给拿走了。听到张逍遥极具感染力的哭诉以后，两人额头的汗珠滚滚而下，后背都已经被冷汗浸湿。王萧逸越听越是生气。见两人已经来到了城墙下面，又是一人一脚，直接将两人踹飞。距离还是那个距离，就是飞行的速度快了很多。嘣，嘣，接连两声巨响在军用堡垒中响起。王雄、张野两人直接嵌在军用堡垒的城墙里面，两人只感觉浑身上下没有一处不痛，鲜血难以控制从两人口中喷出。没死的话，就赶紧给我过来！王萧逸的怒喝在军用堡垒中响起，两人也知道王萧逸并没有用全力。否则，仅仅这一脚就可以要了两个人的性命。不过死罪能免，活罪难逃。两人听到王萧逸所说的话后，哪里还敢耽搁？不顾身上的伤势，竭尽所能，快速的来到了王萧逸的身边。凡是王雄、张野两个人的亲信，自己站出来吧，都自觉一点。你们只有一次机会，要是非要让我亲自动手，你们可就没有活命的机会了。王萧逸恶狠狠地向军用堡垒内的玩家们说道。不多时，王雄、张野两个人后面就站满了人。王雄身后有八十多人，而张野身后则是有五十多人。王萧逸开启真实之眼，大致扫了一下，除了王雄、张野两人是白银巅峰以外，他们的亲信都是白银境界的，大多数是白银二阶、白银三阶，有几个是白银五阶的。从今天开始，你们这些人就没有民居了。你们现在身上所有的游戏币都给我自动交上来，以后你们再获得游戏币也必须全数上缴，一旦被我发现私藏游戏币，格杀勿论。王雄等人驻守军用堡垒的东门和南门。驻守时间为三个月，张野等人驻守军用堡垒的西门和北门，驻守时间为两个月。在驻守期间内，一旦出现玩忽职守的情况，一律格杀勿论。你们听清楚了吗？王萧逸站在城墙之上，十分严肃地说道：“听清楚了。”众人高声回答道。众人听到，并没有将他们诛杀或者驱逐，心中的石头终于算是落下了。大声一点，你们听清楚了吗？显然，王萧逸对于他们的回答并不是很满意，于是又问了一遍。听清楚了，众人回答的声音更加高昂，很好，很有精神，满足了自己内心的恶趣味后，王萧逸开心的点了点头。王萧逸听到张逍遥的哭诉之后，心中也很气愤，但是现在显然不是发泄愤怒的时候。王雄、张野等人虽然有错，但是错不至死，毕竟没有做出伤天害理的事情。猎鬼版本到来以后，一切又变得不可预知。王雄、张野等人也算得上是军用堡垒中的顶级战力，如果直接将他们弄死，实在是有些暴殄天,天物。王萧逸思来想去，最后还是决定物尽其用，让他们发挥自身的价值，也算是给他们一个改过自新的机会。
。最重要的一点是，王萧逸从张逍遥刚才的哭诉中得到了一个消息：在猎兽版本中死去的人，很可能会在猎鬼版本中重新复活，并且实力大增。李四就是一个最好的例子。王萧逸听到这个消息后，还有一个更大胆的猜测：如果现在王萧逸将他们杀死，王雄等人是否也会变成鬼术者？要知道，王萧逸最后需要面对的敌人是噬魂族，单丝不成线。孤木不成林，王萧逸必须团结所有可团结的力量，才有可能战胜噬魂族，将王雄等人从己方阵营推向噬魂族阵营。这是王萧逸万万不会做的事情。第179章，王萧逸演讲。王雄，把军用堡垒的控制权还给赵逍遥吧。王萧逸对王雄命令道：“是的，老大，我这就办。”王雄说完话之后，就来到张逍遥身边，将军用堡垒的控制权解除。叮，恭喜获得军用堡垒的控制权。时隔半个多月，张逍遥再次获得军用堡垒的控制权。好了，你可以回去了，不要玩忽职守，好好驻守城门吧。王逍逸很是严肃的对王雄说道：“是的，老大，我一定会好好看城门的。”王雄忙不迭的说道。王逍逸将王雄、张野两人及其亲信处理完毕后，就开始整顿军用堡垒内的玩家。上次王逍逸因为声带撕裂，错过了装备的好机会，这次王逍逸终于可以在众人面前发表一次激情洋溢的演讲了。以前。你们处在哪个阵营？我不知道，当然我也不想知道。但是从今以后，你们都只有一个阵营，也只有我这一个老大。你们听到没有？王萧逸在城墙上面高声喊道：“听明白了，明白了，老大，老大千秋万载，老大一统江湖，爱你哦，老大，我要给你生猴子。”王萧逸站在城墙上面，享受着城墙下玩家们的欢呼，心中很是得意。过了大约五分钟，王萧逸才伸出右手。虚空下压，众玩家看到王萧逸的收拾后，很自觉的就停下来了欢呼的声音。王萧逸，王萧逸见状，心中更加得意，嘴角都快咧到后脑勺了。以前的事情我也不再追究了，今天是我回来的第一天。为了纪念这个值得庆祝的日子，在座的所有人，当然要除了王雄、张野他们，每人发放二十万游戏币，用于提升自身的修为。众玩家，哦，星号星号，哦，王雄和他的亲信，张野和他的亲信，哦哦。老大，我爱你。老大 V 5 8 7老大你是最棒的，永远支持你。王萧逸宣布这个消息之后，整个军用堡垒内的所有玩家都陷入了疯狂。此时军用堡垒内至少有一千多名玩家，一名玩家二十万游戏币，一千个人就是两亿游戏币。当然，对于别人来说，两亿游戏币是个天文数字，但是对于身价高达118亿的王萧逸来说，两亿连零头都不到。除此以外，一旦你们商城中刷新出来特殊的道具。一定要到城主府上报给我，我会在了解道具的具体信息后，决定是否购买。当然，购买后的所有权是归我的，这点毋庸置疑。但是我会根据道具具体的价值，给予你们至少十万游戏币的补贴。道具的价值越高，补贴游戏币的数量也就越大，补贴上不封顶。王萧逸又说出了一个重磅消息，城墙下面的热情完全被点燃了，有的玩家已经开始查看今天自己游戏商城中刷新的道具。可惜了，今天刷新的道具都好便宜。我也是，补贴就有十万游戏币，这道具的价值总不能比十万游戏币还低吧？也不一定吧，万一道具很特别呢？有特殊的作用，是不是也能上报呀？老大，我有道具可以上报。老大，看我这里。王萧逸之所以定下这个规则，也是想起了之前军用堡垒的前车之鉴。俗话说得好，斗米恩，生米仇。有的人你越对他好，他就越会觉得是你亏欠他的。王亮就是最好的例子。虽然王亮最后被刘三所杀。也算是现实报，但是王萧逸可不想自己的营地再出现上次那样的乱子。王萧逸看着城墙下面欢呼雀跃的玩家，自己心中很是开心。三个臭皮匠赛过诸葛亮，每个玩家的发展路线不同，兴许会出现特殊的道具可以克制鬼物，也未可知。毕竟就现阶段而言，王萧逸发现，除了自己，军用堡垒内的其他人竟然没有可以直接消灭鬼术者的办法。这个问题一定是要优先解决的。噬魂族忽然更新版本，直接给王萧逸打了一个措手不及。王萧逸只是寄希望于一周之内可以找到破局的方法，却不成想，他回来的第一天就有惊喜在等待着他。一名玩家在城墙下面大喊大叫，边喊还挥动双手，希望王萧逸可以注意到自己。人一过百，形形色色；人一过千，无边无言。王萧逸站在城墙上面，看着城墙下兴奋的人群，并没有注意到这名玩家。这名玩家并没有气馁，发挥自己十余年早高峰赶地铁的看家本事，开始从人群后面向前挤。功夫不负有心人。经历了十几分钟的鏖战，这名玩家终于来到了人群前方，引起了王萧逸的注意。老大，我有道具可以上报。千金是马骨的道理
，王萧逸还是懂得。王萧逸看到有人第一个上来吃螃蟹，心中很是开心。王萧逸已经打好主意了，只要这个人说的道具不算太离谱，王萧逸至少会给他十万游戏币。毕竟精神可嘉，当然此举也可以提高玩家们上报的热情，激发玩家们拼搏的勇气。在末日来临的时候，希望弥足珍贵。不错嘛，很有精神，直接从最后面挤到了最前面，没少赶地铁吧？王萧逸调侃了一句。这名玩家身穿冲锋衣，年龄在35岁左右，高高的发际线以及有些斑秃的头顶，说明他曾经饱受代码和 bug 的摧残。玩家听到王萧逸的话后，有些脸红，不好意思的挠了挠头，说吧：“你这件道具需要多少游戏币啊？”“老大，我这件道具只需要一万游戏币，但保证物超所值。”玩家很是激动的说道。王萧逸听到道具只要一万游戏币，立马就有些兴致缺缺，心中暗暗嘀咕道：“怎么着，瞧不起我吗？”一万游戏币的道具也好意思过来上报？王萧逸是缺少游戏币的人吗？开什么国际玩笑？看来这个玩家平时写 bug 写多了，脑子有点不好使。算了，毕竟是第一个嘛，精神还是值得鼓励的。直接奖励给他十万游戏币就是了。王萧逸连道具的具体功能都没有问，随手就给了玩家十一万游戏币。这一万游戏币是我报销购买道具的费用，这十万游戏币是我给你的奖励。你把道具兑换出来给我看看吧。王萧逸还是保持着来都来了的心态，想要看看玩家究竟刷新出了什么东西。虽然一万游戏币的道具应该没有什么太大的价值，但是总要看一眼不是？钱都花了，一堆游戏币出现在玩家面前，直接晃瞎了众人的眼睛。第180章，人造太阳。一万游戏币的道具也好意思向老大上报，脑子不好使吧？老大也真是心善，十一万游戏币就这么给他了。早知道这样就可以获得奖励，我也上报好了，什么都不用干。就白得十万游戏币，现在去来不及了吧？估计老大就看他是第一个，还在这么多人面前，不好意思拒绝才给他的。不光是王萧逸自己觉得价值一万游戏币的道具不靠谱，就连城墙下的众玩家也是这么认为的。你叫什么呀？先把游戏币收起来吧，把道具兑换出来给我看看。王萧逸看这名玩家良久没有动弹，眼睛直勾勾的盯着游戏币，开始催促道：“啊啊！我救流星，这这就兑换。”流星这才缓过神来。将眼前这堆游戏收到背包当中。刘星是王萧逸第二批解救出来的玩家。刘星上次看到这么多游戏币，还是在上次，只不过上次是张逍遥代为发放的。但是好景不长，刘星刚花了两千多游戏币，剩余的游戏币就被王雄的手下抢走了。因此，这次刘星看到这么多游戏币，才会如此惊讶。不多时，刘星从背包中拿出一个道具，王萧逸伸手一招，直接隔空取物，将道具抓在了手里。道具：人造太阳。品质：金色传说。描述：可以驱散一万平方米内的鬼物，在人造太阳的照射下，种子可以快速生长。一颗人造太阳可以使用一个月。王萧逸，口，想要瞌睡，有人给递枕头。这真是妙蛙种子，他妈给妙蛙种子开门，妙到家里了呀！王萧逸怔怔的看着手中的道具，激动之情溢于言表。老大，这是怎么了呀？怎么不动弹了？我也不知道啊，难道是因为道具的质量太差劲了吗？哇！我不行了，老大张大嘴巴的样子也好帅啊！最后还是张逍遥来到了王萧逸身边，用手轻轻对了下王萧逸的身子，小声问道：“王萧逸，你怎么了？说句话啊！”城墙下面那么多玩家看着呢。听到张逍遥的声音后，王萧逸将手中的道具递给了张逍遥，示意张逍遥看下道具的描述。一分钟后，张逍遥口，城墙下的众人更加纳闷了，心中暗想到：难道这个道具的功能就是让人张大嘴巴吗？”要不然，怎么谁碰到道具后都张大嘴巴了呢？王萧逸深吸一口气，稳了稳自己的心神，紧接着对刘星说道：“你这个道具是可以批量兑换的吧？”“是的，老大，刚才我购买完这个道具之后，这个道具就可以不限量兑换了，还有其他的配套设施。”刘星自然明白人造太阳对于军用堡垒的意思，听到王萧逸的问话后，十分激动的回答道：“是。”王萧逸倒吸一口凉气，心中暗想到：“粮食无忧矣。”毕竟这人造太阳如果只有一个的话，实在是太过鸡肋。这人造太阳估计就和以前的载具差不多，一旦购买之后，就会在游戏商城中出现对应的载具分页，用于提升载具的能力。王萧逸直接从城墙上面跳了下去，抓住刘星的胳膊，将他带到了城墙上面。你好好和我说说，配套设施都有什么？好的，老大。众人只见城墙之上，张逍遥手中拿着道具，张大嘴巴；王萧逸和刘星二人则是聚在一起，嘀嘀咕咕，不知道在说些什么。王萧逸和刘星二人说的是眉飞色舞，越说越开心。不多时，一大堆游戏币出现在城墙上面
，这堆游戏币足足有一人多高！我的天呀，这是有多少游戏币啊？十万游戏币也就是一小堆，这堆游戏币肯定不少于一千万。老大究竟是要干什么啊？这么大的手笔！正当玩家们一头雾水的时候，刘星倒是毫不客气，直接将这堆一人多高的游戏币装进了背包。紧接着，王潇义面前出现了一堆球形道具、一袋袋种子，还有一座座小型建筑手办。王潇义二话不说。直接将这些道具装进背包中，顺带用手将张逍遥张大的嘴巴合上了。别在这里惊讶了，等会儿让你看看什么叫做神技。张逍遥回过神来，但是不知道王逍遥葫芦里面卖的究竟是什么药，自己就发呆了这么一会儿功夫。难道又有什么大事发生吗？王逍遥走到城墙前面，准备将激动人心的消息告诉军用堡垒的众人。下面我要宣布一件事情：从今天开始，我们不再需要为了食物发愁了。王逍遥十分激动地向众人说道。王萧逸这句话一旦激起千层浪，城墙下面的玩家们开始议论纷纷。老大说的是真的吗？这一个多月我都没有吃过一顿饱饭了，你还有脸说你以前是王雄手底下的人，还比我们好点？我已经两个多月没有吃过饱饭了。老大说的话还能有假的不成？老大什么人呀？说出话就如同吐出的钉子一样，一口吐沫一个钉。咦呀，老大真的是太厉害了！嗨嗨，大家安静一下，我王萧逸在这里向大家保证。不出一天，大家就可以吃上新鲜的蔬菜；不出三天，大家就可以吃上香喷喷的米饭和面条；不出七天，大家就可以吃上各式各样的水果，不限量供应。城墙下面的众人听到这个消息，再次沸腾了起来。众人反应如此剧烈，也是可以理解的。自从猎鬼版本加载以来，原本充足的食物一下子就变得紧缺起来。由于事情发生的太过突然，军用堡垒中的众人根本就没有时间去囤积食物。近一个月。众人只能通过兽珠在游戏商城中兑换一些肉食进行充饥。游戏商城中倒也不是没有蔬菜水果，但是蔬菜水果的价格比肉食高出百倍不止，众人哪里敢兑换？嗨嗨，知道大家很激动，不过还是请大家安静一下。军用堡垒会有这样的变化，都是因为刘星的细心发现。为了表彰刘星的功绩，我将给刘星额外追加一千万游戏币奖励，同时刘星也可以进入城主府中挑选一间房间居住。其他人刷新出关键性道具。也可以获得这些奖励。刘星是第一个，但我相信绝对不会是最后一个。大家现在鼓掌，给刘星庆祝一下吧！在王萧逸的带头鼓掌下，不多时，军用堡垒内就响起了震天的掌声。掌声持续了将近一分钟才停下。在众人炽热的眼神中，王萧逸再次开口讲道：“接下来就是见证奇迹的时刻。”第181章：巨型白菜种子。只见王萧逸凭空而立，飞到了军用堡垒正门的外面。一个个球形道具从王萧逸的手中飞出去。逐渐变成一个个小型的人造太阳。人造太阳虽然只有篮球大小，但是在人造太阳的照射下，原本伸手不见五指的鬼物被驱散。一个人造太阳可以照射一万平方米的土地，也就是一百米乘一百米的面积。军用堡垒长四千米，除去正门以外，将人造太阳铺满一排，需要三十九个球形道具。刚才军用堡垒内的玩家看到一人多高的游戏币，纷纷猜测王萧逸究竟给了刘星多少游戏币。实际上，王萧逸给了刘星整整两个亿的游戏币。一个人造太阳售价是一万游戏币，王萧逸一口气就让刘星买了一万个，仅仅是人造太阳的费用就花费了一个亿。我的天啊，不会吧，迷雾被驱散了，有了阳光的话，我们是不是就能够种菜了？看老大的样子，应该是可以的吧？不过老大刚才可是说一天就能上蔬菜啊，也不知道老大怎样才可以做到。在众人的惊叹声中，人造太阳的数量越来越多，王萧逸也是想要测试人造太阳的效果。并没有一次性将人造太阳全部用完。这次王萧逸摆了40排人造太阳，每排39个，一共用了 1,560 个人造太阳。不多时，一个和军用堡垒一样大的菜园子就出现了。军用堡垒的正门留着一条宽达100米的大路，周围两侧都是人造太阳。将军用堡垒的四周照亮，众人沿着正门从军用堡垒中鱼贯而出，看着周围原本被迷雾笼罩的世界，有一种恍如隔世的感觉。毕竟，自从猎鬼版本加载以来，除了王雄、张野。和他们的亲信有能力进入鬼屋中外，其他人为了自身安全，只能本本分分的在军用堡垒中待着。别看这东西不大，但是挺亮呀，照射范围这么大，真的有一种被太阳照射的感觉啊，实在是太美妙了。只可惜这土地原来的植被都被破坏了啊！我记得原来这里还有一块草坪呢。众人看着被人造太阳照亮的世界，心中十分感慨：有人怀念，有人伤感，当然也有人没心没肺的大喊大叫：“你们快来看呀！种种子发芽了！”在人群中，忽然传来了一声惊呼，原来是王萧逸将人造太阳摆放完毕之后，就将手里的一包蔬菜种子撒到了地上。众人听到惊呼声后，
，一窝蜂的来到了那片菜地面前。王萧逸本身也很好奇，这游戏商城出品的种子究竟如何能够一天就结出果实，因此并没有继续播撒种子，而是和众人一样看向正在发芽的种子。在众人的注视之下，种子落入土地之后，开始生根发芽。没过多久，种子就破土而出，肉眼可见的开始生长起来。王萧逸看了看手中的这包蔬菜种子，道具：巨型大白菜。品质：金色传说。描述：配合人造太阳的特殊白菜种子，在人造太阳不间断的阳光照射下，仅仅需要一天，白菜就可以食用。巨型大白菜一颗就有十斤重，长期服用巨型大白菜可以略微提升力量属性。王萧逸就这一低头的功夫，那片撒满白菜种子的土地就变了模样。原本贫瘠的土地，此时已经变得绿油油的，一颗颗白菜幼苗已经有手掌大小。我的天啊，这不就是奇迹吗？照这个速度。明天这个时候，真的有可能吃上白菜啊！老大还能骗你不成？就是不知道这白菜够不够吃啊！呜、哦，已经好久没有吃到蔬菜了。王萧逸见状，也是心中感慨：贵的东西除了贵，并没有其他缺点呀、啊。这包巨型白菜种子，足足需要一千游戏币。水稻、小麦的种子更贵，需要八千游戏币。至于等会儿王萧逸要种的苹果树、橘子树，一棵树就需要十万游戏币，比人造太阳还贵。仅仅是买这些种子。又花掉了整整一亿游戏币，这也就是王萧逸财大气粗，才有财力可以一次性买这么多种子。换做其他人，也只能是无计可施，无可奈何。王萧逸开始忙碌了起来。王萧逸是从由外向里开始播种蔬菜、主食作物、水果树苗，是以6比三冒号一的比例开始栽种的。临近城墙的位置，王萧逸开始栽种水果树苗，终于可以栽种树苗了呀！让我看看刘星都在商城中购买了什么树苗。王萧逸从背包中拿起一捆树苗，开始查看。榴莲树苗，呃，王萧逸，换一个吧，我可不喜欢榴莲的那种味道。再说这里离堡垒这么近，我可不想七天之后整个堡垒都变得臭烘烘的。王萧逸将这捆树苗放回背包中，又从背包内另外一个格子取出树苗。怎么还是榴莲树苗？王萧逸忽然有一种不好的预感，又是榴莲树苗。这个流星上辈子是狗不成，这么喜欢吃屎。王萧逸，星号。王萧逸将整个背包翻了一个遍，终于在背包后面找到了几捆苹果树、橘子树、李子树的树苗。王萧逸强忍着怒气，将几捆树苗栽种完毕后，就开始在人群中寻找流星。流星看着充满生机的土地，心中很是开心，正在兴奋地搓手手。按照老大的说法，七天之后就有数不尽的榴莲可以吃了。也不知道游戏商城出品的榴莲会是什么味道。万万没想到呀，到末世了，我竟然可以实现榴莲自由。流星越想越兴奋。不知不觉间，嘴角已经流下了不争气的流水。流星，王萧逸看到流口水的流星，从背包中取出一捆榴莲树苗，砸到了流星的脑袋上。哎呦，什么东西砸到我了？流星右手捂着自己脑袋，低头查看是什么东西砸到自己了。咦，怎么会是榴莲树苗呢？正好那边还有空地，我这就去把榴莲树苗栽上。流星扛着榴莲树苗，屁颠屁颠的就要去种树。王萧逸连忙从空中下来，一把拉住了流星。谁？谁让你兑换这么多榴莲树苗的？王萧逸被刘星气的说话都有些磕巴了。啊，老大不是你说的吗？刘星十分憨厚的回答道。王萧逸听到这句话后也是很无奈，弄了半天，原来小丑竟是我自己，我怎么就管不住我这张嘴呢？王萧逸用右手轻轻打了自己的一下嘴巴子，十分悔恨的说道。第182章，祖龙传承。当初刘星问过王萧逸需要兑换什么农作物，王萧逸也没太在意，直接让刘星自己随意发挥吧。正是这随意发挥，才导致了刘星兑换了好多好多榴莲树。说话还是要严谨呀、啊，这次算也是我大意了，没有想到你是个榴莲控，就当我刚才的话没说。你赶紧给我兑换些其他的树苗出来。”王萧逸很是无奈的说道。“好的，老大。不过需要再给我一些游戏币，我的游戏币都用完了。”刘星有点不好意思的说道。“感情我那么多钱，你都用来买榴莲树苗了呀？”王萧逸右手按着自己的额头，又拿出一堆游戏币给刘星。这次你买点正经的树苗，你要是再敢买榴莲树苗，我就打死你！知道了，老大。刘星接过游戏币，一捆捆树苗在刘星脚下出现。王萧逸将树苗收到背包当中，打算先将这些树苗种下。老大，那我这些榴莲树苗种在哪里啊？刘星肩上扛着榴莲树苗，一副跃跃欲试的样子。这倒也是，反正买都买了，不种也是浪费。王萧逸略微思考一会儿，就将背包中所有的榴莲树苗都交给了刘星。这堆人造太阳也给你好了，你接着往外面放吧，剩余的人造太阳记得交给我。好的，谢谢老大。
，我这就去种榴莲树。王萧逸和刘星两个人兵分两路，开始军用堡垒的种树生涯。大约过了一个小时，王萧逸和刘星将所有树苗种完。王萧逸来到城墙上面，俯瞰整个菜园，这是猎鬼版本以来，王萧逸第一次感觉心情是如此的舒畅。此时此刻，我真的想吟诗一首：大菜园啊，菜园大，往下我就不会了。除了人造太阳和各式各种的种子以外，还有其他配套设备需要王萧逸放置。王萧逸在菜园的周围先是布置了高达两米的小型城墙，紧接着又在菜园四周放置元素塔和箭塔。元素塔和箭塔都有十米高，每座建筑都有一千米的侦察视野，可以通过鬼物侦察到敌人。元素塔消耗鬼珠可以释放元素弹自行自动攻击，箭塔则是消耗特定的箭矢进行自动攻击。王萧逸将王雄、张野两人叫到身边。开始向他两训话，从今天开始，你们不用负责驻守城门了，你们两个人一起负责菜园的驻守工作。当然，你们不可以坚守自盗，我可以根据配额给予你们一半。不要挑战我的底线，如果一旦让我发现你们偷吃一颗蔬菜水果，你们所有人都没有蔬菜供给，听到没有？王萧逸恶狠狠地向两人说道。听到了，老大，王雄、张野两人齐声答道。王萧逸又将众人集合在一起，宣布了关于菜园子的事情。从今以后。菜园子的供给都将统一进行分配，所有人不得私自偷吃。一旦发现，第一次发现断绝七天供给，第二次发现断绝三个月的供给，第三次发现直接驱逐出军用堡垒。从明天开始，由张逍遥负责菜园子的统一管理。听明白了吗？听明白了。众人齐声回答道。将菜园子的事情处理完毕之后，王萧逸和张逍遥就回到了城主府。一夜无话，次日天明，第二天的军用堡垒中充满了快乐的气氛。玩家们勤劳地穿梭在菜园子里面，搬运着刚刚成熟的蔬菜，有足足十斤重的大白菜，有车轮大小的南瓜，各种各样的巨型蔬菜被陆陆续续地搬运到军用堡垒中。在军用堡垒最宽阔的路上，一口口大锅已经摆放就位。不多时，阵阵菜香在军用堡垒中飘荡，每个人都吃得喜笑颜开。第三天，菜园子中的主食熟了，军用堡垒中多了一袋袋大米和面粉。第七天，不同种类的水果也被搬到军用堡垒中。至此。猎鬼版本带来的所有粮食隐患彻底被王萧逸解除，军用堡垒又进入了安稳发育的和平阶段。王萧逸现在终于有精力对付龙血秘境的血红壁垒。经过一个多月的不断轰击，王萧逸终于将这次的血红壁垒彻底轰碎。最后一块血红壁垒脱落下来，龙血秘境的面积再次扩大。第三座传承宫殿在龙血秘境中出现，一声厚重的声音在龙血秘境中响起：“吾的传人，经过亿万载岁月，我终于再次等到了你，让我来看看。”你是龙凤麒麟三族中哪一个种族中的佼佼者？在龙血秘境的上空，祖龙的虚影渐渐出现，摄人心魄的威压在龙血秘境中扩散。祖龙虚影，王萧逸，你是个什么玩意儿？祖龙的虚影神情十分惊讶。嗯、呃，你这么说的话，我该怎么回答呢？王萧逸此时心里也没有底。虽然王萧逸知道这祖龙多半已经没有了，但是胡死不倒架，万一王萧逸说错一句话，就嗝屁了怎么办？那个我是人，女娲造人，你知道不？王萧逸小心翼翼地问道：“哎，时过境迁啊，没想到小小的人族都可以继承祖龙的传承了吗？难道是我前两座传承宫殿的难度设置太低了吗？不能够呀、啊！”祖龙虚影陷入了自我怀疑当中。祖龙虚影似乎陷入了回忆当中，久久没有说话。祖龙虚影没说话，人微言轻的王萧逸就更不敢说话了呀。毕竟王萧逸的小命都在祖龙虚影手里。罢了，命运此次便就如此吧。放开你的心神吧，我会将上古的神通传授给你。过了良久，祖龙虚影再次说话。啊！王萧逸显然没有听懂祖龙虚影说的是什么意思。不过祖龙虚影很是霸道，完全没有给王萧逸任何反应时间，完全无法抗拒的力量出现在王萧逸身上。王萧逸直接被拉到空中，一瞬间，王萧逸就感觉自己的神识被塞入了太多的记忆和传承。王萧逸觉得自己的脑袋似乎快要炸掉了，身在空中的王萧逸直接昏死过去。但是祖龙虚影完全没有停下来的意思。祖龙的传承依旧在进行当中。第183章不破不立。王萧逸昏死过去之后，只觉得自己的身体轻飘飘的。王萧逸自己则是以旁观者的视角观看到上古时期的种种星秘。自从盘古开天辟地之后，清气上升变为天，浊气下降变为地。天地创造之后，各种先天神奇应运而生。先天神奇力量庞大，出生之后便具有高深莫测的法力。祖龙便是先天神奇之一。作为龙族的祖先，在天地之初便已经存在。先天神奇之后，便是后天神奇。后天神奇数量繁多，但是拥有的力量则大为下降。天之道，损有余而补不足。
，各种神奇长生不死打破了原本的平衡，使得世界本源不断被消耗。紧接着，无量劫应运而生，势必要消除部分神奇。第一次无量劫之后，先天神奇和后天神奇都有阵亡，祖龙凭借自身实力逃过第一次无量劫。过了不知多少岁月，神奇纷纷隐世，不再过问世事。龙凤麒麟三足大星作为世界的主宰，则成为了第二次无量劫的主要针对对象。在这次无量劫中，哪怕是龙族的始祖。祖龙都没有逃过无量劫，在无量劫中陨落。龙血秘境就是祖龙的一滴精血所化，作为龙血秘境的核心传承。但是回忆并没有停止，依旧延续着。第三次无量劫，巫妖大劫，巫族和妖族元气大伤，退出历史舞台。第四次无量劫，封神亮劫，龙族还有一战之力，但是群龙无首之后，已经再也不复从前的辉煌。第五次无量劫，西游亮劫，此时龙族已经示威，成为天庭的附庸。无论是孙悟空大闹东海龙宫，取走定海神针，还是魏征梦斩金河龙王，都说明此时的四海龙族不过是天庭的棋子罢了，根本没有挣脱的能力。想当初在封神亮劫的时候，龙王还可以大闹陈塘关，逼死哪吒。虽然最后哪吒还是重铸金身，并且统御龙族，虽然还是一个窝囊的结局，但是最起码那时的龙族还有一战之力。五次亮劫结束之后，记忆也彻底烟消云散，除去龙凤大劫的记忆是祖龙的记忆以外，剩余的记忆。都是后续龙族首领的记忆。龙族首领本想以祖龙的鲜血为基础，及众多龙族首领的精华，为龙族的崛起留下一个希望。但是造化弄人，随着岁月的流逝，后续龙族首领的传承已经烟消云散，到最后还是只剩下了祖龙的传承。不知道过了多长时间之后，王萧逸醒了过来。王萧逸揉了揉自己有些发胀的脑袋，在王萧逸的识海之中，多了一滴祖龙精血，不断滋养的王萧逸的神识。王萧逸略微活动了下自己的身体。就来到了第三座传承宫殿的面前。叮，祖龙精血吸收进度未达标，无法开启传承宫殿。叮，第三座传承宫殿需要祖龙精血吸收进度达到 1% 才能开启。嗯、呃，还有这种限制的吗？可是我现在不知道怎么才能吸收祖龙精血啊！王萧逸摸了摸自己的脑袋，有些迷茫的说道。一直以来，传承宫殿的电灵并不会主动说话，或许是因为王萧逸已经继承了祖龙精血的缘故，这次电灵竟然回答了王萧逸的问题。小垃圾，以你现在境界，哪怕吸有十万分之一的祖龙精血，你都会爆体而亡。赶紧提升你的境界吧，起码境界达到地仙之后，你才有资格正式吸收祖龙精血。”电灵十分不屑地说道。“呃，地仙又是啥呀？”听完电灵的解释，王萧逸更加迷茫了。“你还真是个弱智呀！按照你们现在的境界划分来说吧，灵气对应的是黑铁境界，筑基对应的是青铜境界，金丹对应的是白银境界，元婴对应的是黄金境界。”渡劫对应的是白金境界，渡劫之后，根据资质的不同，分为天仙、地仙、人仙、神仙、鬼仙五个等级。如果你不达到地仙等级，那你就永远都吸收不了龙血精血，整个龙族的传承也会就此断绝。电灵十分好心的为王萧逸做了关于境界的科普，只是最后说话的语气带着明显的哀伤。电灵对于王萧逸之前的表现并不看好。哦，王萧逸听完电灵的解释之后，终于算是恍然大悟。你这么说的话。我不就明白了吗？也就是说，现在这祖龙精血对于我来说的话，就是什么用都没有呗。我必须渡劫之后，起码成为地仙才能吸收。这我不白高兴了吗？我还以为这祖龙传承能有多狠呢，合着到头来就是一个空头支票啊！我就相当于是免费看了一次电影呗。这事儿闹的，你这个白痴，你真的是气死我了！从第三座传承宫殿中传来了电灵气急败坏的声音。王萧逸觉得整个龙血秘境都在颤抖。一股摄人心魄的威压从传承宫殿中传来，有如实质的精神冲击，直奔王萧逸而来。王萧逸觉得自己的脑海如同被千万根针扎一般疼痛，只一瞬间，王萧逸就丧失了自己的意识，狼狈的摔倒在地，抱着自己的脑袋在地上绝望的打滚。在王萧逸头痛欲裂，感觉自己的识海马上就要崩溃的时候，祖龙精血在王萧逸的脑海中轻轻转动了一下，王萧逸马上就要崩塌的识海立马稳定了下来，庞大的精神冲击也就此消失。过了好久，王萧逸才从地上起来，用手轻轻地揉了揉自己太阳穴。正当王萧逸以为事情已经结束的时候，一股阴风吹过。王萧逸经历雷劫都没有彻底损坏的身体，竟然在这股阴风下，如同墙壁上破败的墙皮一样，纷纷脱落。皮肉消失后的王萧逸只剩下骨头架子和内脏。王萧逸的内脏经过雷劫洗礼，内脏表面有一层淡淡的雷光闪烁，努力抵挡着阴风的吹拂。巨大的痛楚降临，王萧逸想要大声嘶吼。却发现自己只能绝望地长大嘴巴，发不出任何声音。声带早在刚才阴风的吹拂下化为碎屑，随风飘远。一股更大的阴风吹过，
，淡淡的雷光如同燃烧殆尽的蜡烛，略微抵抗了一丢丢，雷光如同烛火一样被熄灭。王萧逸的内脏和骨头一同在阴风的吹拂下化为齑粉。正当王萧逸万念俱灰的时候，祖龙精血再次转动了一下，生死人，肉白骨。祖龙精血直接为王萧逸再次铸就了一副身体，金色的骨骼，金色的血液，就连新生长出来的内脏表面都有一层金光流转。不多时，王萧逸浴火重生，不破不立。虽然王萧逸的四维属性并没有变化，但是王萧逸清楚的知道自己已经不再是刚才的那个自己了。第184章，人不如狗。王萧逸全身上下都焕然一新，除了除了除了王萧逸的毛发。此时，王萧逸浑身上下一根毛发都没有了，脱毛效果一级棒。王萧逸顶着一颗大光头，在龙血秘境中很是开心，对自己已经是光头的情况浑然不知。当真验证了那句话，我变秃了，但我也变强了。王萧逸的识海扩大了一倍不止，神识当中掺杂着淡淡的金色光芒。王萧逸的血液变成金色的，骨骼变成金色的，就连王萧逸的皮肤都泛着一层淡淡的金光。结结结，这祖龙精血就是厉害啊！从此之后，天下之大，我王萧逸哪里去不得？海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。神识不会崩坏，肉身可以重生。没想到我现在就已经无敌了。王萧逸双手叉腰。整个龙血秘境中都回荡着王萧逸张狂的笑声。就在王萧逸小人得志的时候，耳边传来了电铃的声音：“祖龙精血在你没有达到地仙境界的时候，只能使用三次。超过三次之后，祖龙精血会彻底破碎。当那时候无法承受完全祖龙之力的你，只会身死道消，比刚才死的还要惨。”王萧逸的笑声戛然而止。王萧逸，口！王萧逸直接被电铃的话给干懵逼了。此时的王萧逸如同被石化了一般。呆呆地站在原地，张大着嘴巴，叫叫叫三三次，王萧逸直接就被电铃给整破防了，说话都不利索了。是的，你没有听错，电铃十分平静地回答道。那那那我刚才那那次算吗？你说呢？电铃的反问句中充满了嘲讽与鄙夷。那那那你有有病呀？就三三次机会就被你这个败家玩意儿给我霍霍了一次，我看你就想有那个大病，你是不是脑子有问题啊？更加强烈的威压从传承宫殿中传来，王萧逸很有自觉地捂住了自己的嘴巴。江湖很险恶，不行咱就撤。江湖不能容，该怂还得怂。做人嘛，最重要的还是要从心嘛。大丈夫能屈能屈。王萧逸直接跪在了地上，认错态度十分良好。对不起，我错了，我就是一个屁。您大人有大量，就把我当一个屁给放了吧。电铃也很给王萧逸面子，直接把王萧逸传送出了龙血秘境。我就是不和他一样的。那个电铃就是一个大傻星号，好人谁和他一般见识啊？这也就是我能想到这么好的解围方式。再说了，祖龙传承早晚都是我的，何必和电铃一般见识呢？这波呀，这波我直接赚妈了！精神胜利法 Y Y D S， 王萧逸在精神上取得压倒性的胜利之后，就开始熟悉自己全新的身体，并不知道龙血秘境中有一件大事将要发生。无知的东西，让你敢诋毁祖龙大人？不过看他也没有什么希望。祖龙大人的传承可不能毁在他的身上。祖龙虚影消失之后，电铃对于龙血秘境的控制大了很多。男人膝下有黄金，这个人说贵就贵。祖龙的传承给了他，也是浪费。倒不如电铃陷入了思考当中。自从猎兽版本加载以来，欢欢的实力被王萧逸远远的落在身后。再加上王萧逸破除第二次龙血壁垒后，欢欢成天都是一副睡眠不足的样子，一天天无精打采。因为上述两种原因。王萧逸已经很久没有将欢欢召唤出龙血秘境，此时的欢欢还在呼呼大睡，并不知道自己的狗生将会迎来一次翻天覆地的变化。欢欢，哦 ，Z Z， 一股无法抗拒的力量作用在欢欢身上，欢欢直接被拽到了第三座传承宫殿当中。欢欢，汪汪，欢欢从睡梦中惊醒之后，发现自己竟然在一个独立的空间内，空间中紫色的烟雾氤氲，一派仙家气象。如果有上古的修仙者看到这一幕，肯定会被惊呆，在上古期间一缕难求的鸿蒙紫气，在这里竟然有整整一片，根基还算不错，只是因为现在的空间内上古精气稀缺，才导致境界提升十分困难。不过吸收鸿蒙紫气之后，可以达到最优的先天之体，就不会再受到这样的困扰了。电铃的声音直接在欢欢的识海中响起，从电铃的话语中可以听得出来，电铃对欢欢还是很满意的，最起码要比王萧逸满意的多。鸿蒙紫气在电铃的控制下，开始改善欢欢的身体。此时，在城主府中的王萧逸并不知道，原本用于自己成仙之后巩固根基的鸿蒙紫色，竟然被电铃用于改善欢欢的资质。或许
这就是现实版的人不如狗吧？该说不说，这祖龙精血还真的是给力啊！神识和肉体都能改善，我现在完全就是脱胎换骨来啊！感觉我的神识凝实了不止一倍，这样是和别人精神对冲，哪怕是相同的精神属性，我也有信心直接把对面给干碎。我的神识是大卡车，别人的神识就是玩具车，一脚油门过去，统统干碎。就是不知道我的身体强度究竟提升了多少，虽然力量和体力属性没有变化，但是我感觉。我身体的防御力起码提升了两倍以上，只能等有机会实战的时候再进行比较了呀。王萧逸看着自己微微泛着金光的皮肤，心中的喜悦溢于言表。正当王萧逸沾沾自喜的时候，门外传来了慌张的脚步声。王萧逸，你快过去看看吧，这次好像不是鬼术者，鬼屋中应该是出现新的怪物了。人未到，生先至。张逍遥刚说完话，就推开了王萧逸的房门。不知道是不是张逍遥的错觉，他感觉王萧逸的房间似乎比平时明亮了不少。张逍遥略微错愕了一会儿，就找到了反光的源头。王萧逸锃光瓦亮的大光头，在阳光的照射下烁烁放光。阳光照射到王萧逸的光头后，发生慢反射，立马让房间中的亮度提升了不止一个等级。张逍遥，张逍遥看到王萧逸的造型之后，直接愣住了。过了好一会儿，才问道：“王萧逸，你这是打算 cos 一拳超人吗？”王萧逸听到张逍遥的话，也愣住了，如同丈二的和尚摸不着头脑。王萧逸 ，Omega。你在哪里说啥呢？我才是秃头呢！怎么着？你最近脱发了吗？看到我这一头乌黑浓密的头，王萧逸一边说话，一边打算用右手抚摸自己的秀发。只不过王萧逸右手一碰到头皮，就知道事情不对劲了。王萧逸 ，Sigma， 头发呢？我的头发呢？好端端的，我的头发怎么还没有了？王萧逸双手疯狂抚摸自己的脑袋，想要找到自己秀发曾经存在过的痕迹。但是很显然，这一切注定是徒劳的。原本就锃光瓦亮的光头。在王萧逸双手不断的抛光下，变得更亮了。张逍遥觉得房间更亮了。第185十章出师不利。正当王萧逸和张逍遥在房间里面纠结王萧逸头发的时候，军用堡垒正门外却异变突生。原本只是有猎狗一样的怪物，从鬼屋中源源不断的冲出来。这些猎狗数量虽然多，但是只有青铜境界，脱离鬼屋后精神冲击大打折扣，只能凭借自身的四维属性和玩家们对战。因此，王雄。张野等人组成的阵线并没有被猎狗一样的怪物冲破，但是没过多久，从远方传来了沉重的脚步声。王雄等人甚至可以感觉到脚下的地面在颤抖，脚步的声音越来越近，地面颤抖的幅度也越来越大。王雄先是看到了一只硕大无比的脚，这只脚足足有五米多长，两米多宽，脚上都是肉，层层叠叠的，根本看不到任何骨头。王雄在网上看，这只怪物足足有十米多高，浑身上下都是令人有些作呕的肥肉。每走一步，怪物身上的肉都在剧烈的抖动，隐约间可以看到有东西在皮肤下面蠕动。兄弟们，给我攻击，让这个死胖子见识下咱们的厉害！王雄并没有退缩，而是竭力鼓舞士气，率领自己的手下进行反击。众人听到王雄的命令之后，先是发动了远程攻击，弓箭、火球、冰雨都向怪物身上砸去。但是，不管是什么攻击，碰到怪物的身体后，都如同你牛入海一般，并没有起到任何效果。怪物的皮肤浮现出一层黑色的幽光。无论是物理攻击还是法术攻击，都被这层幽光阻挡。此时，军用堡垒中的众人并没有精神攻击的手段。王雄见状不秒后，打算身先士卒，带头冲锋一波。但是还没等到王雄有所动作，怪物举起手中的巨型狼牙棒，直接向王雄砸去。王雄看着硕大的狼牙棒，知道只一击不可能硬抗，危急关头之下，只能竭力闪避。怪物是大力臣的一击，并没有击中王雄，但是狼牙棒与地面撞击，产生巨大的冲击波。嘣！一声巨响过后，在原地直接出现了一个直径超过十米的深坑。王雄由于距离过近，直接被冲击波崩飞。在巨大的冲击力之下，王雄直接飞了近百米，直到王雄的身体撞到军用堡垒的正门上才停下。一口鲜血直接从王雄口中喷出。此时的王雄只觉得自己浑身上下没有一处不是痛的。王雄无法控制自己的身体，只能任由自己的身体从墙门上滑落。王雄最后只能无力地瘫坐在地上。王雄已经是白银巅峰境界。只是受到冲击力的余波尚且如此，王雄的手下见状，哪里还敢反抗，都疯了一样往回跑。唯一值得庆幸的是，这个怪物攻击力和防御力惊人，但是移动速度并不快。众人成功的逃到军用堡垒中，连忙将军用堡垒的正门关闭。正当众人在军用堡垒中举足无措的时候，王萧逸和张逍遥到来了。究竟发生什么事情了？你们慌成这个样子？王萧逸开口问道。不应该啊，我来的时候不就是一群猎狗一样的怪物吗？虽然数量多点。但是不难对付啊！张逍遥见状也是十分不解。有王雄刚想说话，却。
却又喷出一大口鲜血，这口鲜血如同喷泉一样，足足喷了三米多高。王萧逸，下化县，呃，你都这样了，就先别说话了，其他人帮忙说下吧。王萧逸转头向张野问道：“前面出现的怪物还好，就是后面出现一个十米多高的怪物，攻击力特别高，就一棒子就把王雄干成这样了。”张野向王萧逸解释道：“没，没打中我，就是战斗的余波。”王雄此时的鲜血已经喷得差不多了。十分要强的王雄开口辩解道：“想要表达的意思只有一个，不是我王雄太弱鸡，实在是敌人太强大。”就在众人讨论的时候，震天的响声从军用堡垒的正门处传来，巨大的轰鸣声在军用堡垒中回荡。第一批来到军用堡垒的玩家不由得想起了当初被王萧逸统治的恐惧。当初刘三叛变，夺走了张逍遥对军用堡垒的控制权。等到王萧逸回到军用堡垒的时候，刘三直接开启了防护罩，王萧逸一拳一拳轰击到防护罩上。王萧逸每一拳都令军用堡垒中的人耳膜备受摧残，直到军用堡垒的防护罩能量耗尽，这场惨无人道的折磨才就此停止。值得一提的是，当初张逍遥的耳朵就是因为这件事聋了一个多月才好。卧槽，我的耳朵呀、啊！王萧逸的耳朵也被这突如其来的响声震得发麻。张逍遥此时倒是很淡定，用鄙夷的眼神看了看王萧逸：“我倒要看看是什么怪物敢到我的地盘上撒野，当真是不知道马王爷有几只眼吗？”今天我就要让你有来无回，你们在这里稍作片刻，我这就去会会那个怪物。你们在这里数数给我，看我一百个数之内能不能把他干掉就完事儿了。古有关云长温酒斩华雄，今有王萧逸百数杀强敌。诸位兄弟，我王萧逸区区就回。王萧逸在龙血秘境中得到了祖龙精血，实力值的提升，自然是信心满满，意气风发。一、二、三，王雄此时已经不方便说话了，但是张也倒是很实诚，按照王萧逸的吩咐。开始数数，怪物，吃我老王一剑！众人在军用堡垒中都能听到王萧逸的高声怒喝。紧接着一声巨响，咚！巨大的烟尘冲天起，只见一道人影从堡垒外面飞了过来。只见那道人影狠狠地砸在地上，身上的衣服与地面疯狂摩擦，人影足足滑行了近千米才停下来。众人定睛一看，那道人影不是别人，正是王萧逸。此时张也才数到十二也。张逍遥，星号星号，王雄 ，Sigma。张野下划线，众玩家 W W， 众人震惊的看着王萧逸，口中彩虹屁不断。老大不愧是老大啊，十秒钟就解决战斗了吗？看来老大多少还是有点保守了呀，还是太谦虚。过分的谦虚就是骄傲。老大不是我说你，这毛病要改啊。嘣，军用堡垒的正门处又传来震天的嗡鸣，王萧逸的脸瞬间就红了起来，像极了猴子的屁股。第186章，缝合怪。过了好一会儿，王萧逸才从地上站起来，拍了拍身上的土，嗨嗨，这个怪物没有武德，我大意了，没有闪。那个谁，你别说数了哈，我就说着玩，你怎么还当真了呢？王萧逸御空而行，又重新向怪物杀去。众人看着王萧逸的背影，感慨万千。王萧逸的衣服经过地面的摩擦，现在已经完全变成了露背装。王萧逸就如同披着门帘子一样，在空中飞行。老大不愧是老大，这衣服真个性呀、啊。张野早已经将拍马屁这项专业技能融入了自己的骨血之中，达到了融会贯通的程度。你可别在哪里拍马屁了，不到十个数，王萧逸就被怪物给干回来了。你还在这里拍马屁，要点脸不要？张逍遥实在是听不下去了，出言反击：“那你别说别的，你看老大快不快就完事了呗？反正是回来了，你管老大是怎么回来的呢？对不对？被怪物打回来不也是回来了吗？”张野不服气的说道：“张逍遥，下划线。”这张逍遥听到张野的话。直接愣住了，准备继续嘲讽的话都没打断了。再说了，老大被打回来，身体不没有什么事情吗？拍拍土就又战斗去了，看不像某些人啊，被余波震到了就吐血三声，倒地不起了。有本事你再吐血啊，怎么不吐血把你吐死了呢？张野继续说道。张逍遥此时彻底被张野奇特的脑回路震惊的到了，张逍遥如同被施了魔法一样，彻底陷入了沉默当中。王雄，王雄感觉自己被冒犯到了，这已经不是暗示的问题了。张野的话。赤裸裸的就是明示了呀，就差直接念张野的身份证了。你，王雄还想反击，但是话到嘴边，并没有找到很好的反击理由。短短不到一分钟，张野就接连将张逍遥、王雄两人沉默。此时，王逍逸已经重新来到了军用堡垒的城墙之上。这次，王逍逸吸取了刚才的教训，直接向怪物释放了真实之眼。类别：数据，鬼物，缝合怪，星球，蓝星，境界，黄金九阶，体力。八万四千六百九十，力量七万六千五百八十三，精神
一万两千三百七十八，敏捷一千四百四十六，天赋无限增值，护体幽光，力量加成，体力加成。背景：蓝星的原始生物，先是在猎兽版本中死去，在猎鬼版本重生之后，基因发生突变，激活了无限增值的天赋。缝合怪可以通过吞噬其他鬼物，强化自身的四维属性，并有概率获得其他鬼物身上的天赋。怪不得我打不过这个怪物呢，合着它的体力和力量属性比我还要高。王潇一查看完缝合怪的属性。很是惊讶的说道：“一直以来，王萧逸的四维属性都是处于绝对的碾压状态，从来都是王萧逸用属性欺负别人。今天还是王萧逸第一次在属性数值上被怪物压制。这个怪物的敏捷明显是一个短板，看老子如何消遣你！”王萧逸说完话，就将十八柄斩灵飞剑合在一起，巨大的斩灵剑虚影在空中出现。王萧逸欲使斩灵剑虚影向缝合怪杀去，缝合怪见状就举起了手中的巨型狼牙棒，想要再跟王萧逸来一记硬的。眼看斩灵剑虚影就要再碰上巨型狼牙棒，关键时刻，王萧逸欲使斩灵剑虚影向下斩去，斩灵剑虚影与巨型狼牙棒错开，这一剑直接斩向了缝合怪硕大无比的脚掌。斩灵剑虚影碰到缝合怪脚掌的时候，在脚掌表面出现一层黑色的幽光，王萧逸感觉自己的攻击如同泥牛入海一样，没有起到任何效果，完全由肉团构成的脚掌受到攻击之后，脚掌上的肉如同海浪一样波动起来，十分恶心。王萧逸看到这一幕，差点将昨天晚上的隔夜饭吐出来。看来这就是缝合怪的护体幽光天赋了，看着真令人反胃。你能阻挡物理攻击，我就不信你还能抵挡精神攻击不成？此时，王萧逸的精神冲击已经达到 S 级天赋，可以释放精神属性星号 1.6 强度的冲击波。王萧逸本身的精神属性就高达 17,000 点，比缝合怪的精神属性高了整整 5,000 多点，再加上精神冲击高达 1.6 的倍数加成，王萧逸对自己的攻击信心十足。有如实质的精神冲击轰向缝合怪的头部，此时在城墙上观战的众人都能真实的感受到王萧逸的精神威压。老大不愧是老大，啊，这么短时间没见，老大又变强了呀！张也下意识的拍起了马屁。张逍遥，哦，一一加，哦，王雄，哦，哦，景浩。张逍遥和王雄两人都心照不宣的给了张也一个鄙夷的眼神。护体幽光再次出现，只是这次护体幽光出现的位置是缝合怪的头部。带有淡淡金色光芒的精神冲击，虽然没有冲破护体幽光的防御，但并不是完全没有收获。一声声凄厉的惨叫从缝合怪的头部传来。令人咋舌的是，每声惨叫的声音都不一样。有的惨叫声音是男生，有的惨叫声音是女生，有的惨叫声音是老人，有的惨叫声音是小孩。没有一声惨叫，在缝合怪肉滚滚的身体中，就有一道黑烟窜出来。黑烟伴随着凄厉的叫声，一起消散在空中。这究竟是怎么回事？王萧逸怔怔地看着眼前发生的一切，完全不敢相信自己的眼睛。此时，城墙上的众人也和王萧逸一样，被缝合怪的表现惊呆了。王萧逸的精神冲击虽然没有给缝合怪造成太多伤害，但是随着一道道黑烟消散，缝合怪自身似乎出现了问题。只见缝合怪痛苦地捂着自己的脑袋，紧接着如同丧失了神智一般，抡起手中的巨型狼牙棒，开启了无差别攻击。巨型狼牙棒被缝合怪舞动的虎虎生风。王萧逸见状，哪里还敢在缝合怪旁边待着？立马回到了城墙上面，加入了围观看戏的吃瓜群众行列。缝合怪本身就十分臃肿，失去理智的情况下，原本想要砸到地上的狼牙棒，直接砸到了自己的脚上。难道这就是传说中的自己打自己吗？王萧逸站在城墙上，诧异的说道。第187章击杀缝合怪，惊呆了老铁，这是什么表演？从来没见过，简直让我开了眼。王萧逸在城墙上快乐的唱起了歌。城墙下面，丧失理智的缝合怪依旧挥舞着狼牙棒，时不时的砸在自己身上。是大力臣的狼牙棒多次砸到缝合怪的身上，虽然没有造成实质性的攻击，但是王萧逸发现缝合怪身上的护体幽光正在一点点变淡。大约过了15分钟，缝合怪终于停止了攻击。缝合怪所在的地方已经是一片狼藉，等待收获的蔬菜水果都被巨大的狼牙棒砸得稀巴烂。这不行呀，这可不能停下来。你要不是精神不好，我今天还真没有办法对付你呢。王萧逸见状，直接飞到缝合怪上方，又一记精神冲击，轰击到缝合怪的头部。不过可惜的是，护体幽光依旧没有碎裂，但是缝合怪身上的黑烟更多了。凄厉的叫声再次出现，这次的叫声附带着精神攻击，摄人心魄。在城墙上观战的众人只能把耳朵堵上，尽力减少受到的精神伤害。缝合怪这次完全丧失了理智，但是攻击也更加迅猛。王萧逸一个没留神，差点被狼牙棒打到。王萧逸连忙重新回到城墙上。但是此时，军用堡垒的城墙上已经空无一人，众人的精神属性太低，实在抵挡不住缝合怪被动发出的精神冲击，已经离开了城墙。哎，无敌是多么寂寞！
。王萧逸孤身一人站在城墙上面，看着缝合怪最后的狂欢。半个小时过后，缝合怪终于击碎了自身的护体幽光，成功将自己破防了。一个小时过后，缝合怪将自己的双脚废掉，巨大的肉块滚落一地。此时的缝合怪并没有死去，只能无力的瘫坐在地上，挥舞着手中的狼牙棒，宣泄着自己的愤怒。王萧逸看到缝合怪。已经无法对自己再造成伤害了，心中有些可惜的说道：“看来是不能指望你自我了断了。你现在活着也是痛苦，我就送你上路吧。我这个人没有别的优点，就是善良，见不得被人受苦受难。”王萧逸说完话，就向缝合怪飞去。这次王萧逸没有在玉石斩灵飞剑，而是再次释放精神冲击。本身王萧逸的精神属性就要超过缝合怪五千多点，再加上 S 级天赋，精神冲击的 1.6 倍伤害加成，有如实质的精神冲击，轰向缝合怪的头部。精神冲击透体而出，直接闯进缝合怪的识海当中。王萧逸的神识经过祖龙精血改造后，已经带有淡淡的金色，但金色的精神冲击在缝合怪的识海内，横冲直撞，直接将缝合怪的识海轰碎，神识湮灭。人死如灯灭，识海被毁的缝合怪终于停止了动作，手中的狼牙棒掉落在地上，激起一阵尘埃。叮，获得一亿两千万游戏币。叮，获得鬼珠、金、星号一。叮。S S S 天赋无限掠夺，发动成功，恭喜宿主获得三点力量，请宿主从无限增值护体幽光，体力加成三种能力中挑选一种。无限增值可以吞噬其他鬼物，获得其部分属性及天赋。吞噬成功后，身体会变得臃肿，部分灵魂也会被吸收，大概率导致精神混乱。适配度低，护体幽光消耗鬼珠提供能量，形成黑色的幽光保护自身。护体幽光能量没有耗尽之前。可以免疫所有物理攻击、法术攻击、精神攻击，体力加成，永久提升一千点体力。由于王萧逸自身并不属于鬼物，因此无限增值这个能力第一个排除。体力加成对于其他人的话肯定会是首选，但是王萧逸高达六万点的体力属性，这一千点体力属性对于王萧逸来说并不重要。护体幽光现阶段来说是对王萧逸最有用处的能力，毕竟现在王萧逸并没有发现鬼珠还有其他用途。本着物尽其用的原则，王萧逸选择了。护体幽光，也不知道护体幽光的能力怎么样。等会儿我要找个人帮我实验一下。原本郁郁葱葱、生机盎然的菜园子，此时已经满目疮痍。等待收割的水稻、麦子和蔬菜，都被缝合怪的狼牙棒砸成齑粉。高大的果树更是拦腰截断，熟透的果子掉到地上，摔得稀碎。就连天上的人造太阳都没有幸免，被缝合怪发狂时的狼牙棒砸中，一棒一个小太阳。王萧逸回到军用堡垒后，让张逍遥率领玩家先进行抢收工作。看看有没有未被破坏的作物可以收获。经过前几天的囤积，军用堡垒内的食物储备还是很充足的，短时间内不必为食物担忧。唯一麻烦的事情就是王萧逸需要找张鑫再次兑换出一批人造太阳、作物种子，菜园子需要重新耕种一次。众人足足花费了一个多小时，才将缝合怪的尸体分批次搬出去，扔到鬼屋当中。又花了一个多小时，将缝合怪轰击出的深坑逐一填平。准备工作做完之后，又到了播种希望的时候。王萧逸将人造太阳和作物种子全部交给张逍遥，让他负责这次菜园子的重建。众人拾柴火焰高，在军用堡垒两千多名玩家的共同努力下，经过一个下午的休整，菜园子终于焕然一新。虽然没有之前那么茂盛，但是现在的菜园子又能看见绿色的作物。等到众人忙完之后，王萧逸来到了张逍遥身边。张逍遥，你过来打我一拳！王萧逸对张逍遥说道：“张逍遥 ，Omega， 你有病吧？不都说聪明绝顶吗？”你怎么头发都没了，还是这么傻啊？张逍遥吐槽道：“你这个人就不会好好说话吗？一天天阴阳怪气的，我就让你打我一拳，你怎么这么费劲呢？婆婆妈妈的，你究竟是不是男人啊？”王萧逸反唇相讥道：“张逍遥，星号，好，这可是你自己说的，我还从来没有听到过这样的要求。我今天就成全你好了，今天不把你肚子里的屎打出来，就算你拉得干净。”张逍遥听到王萧逸这么说。心中也有点生气了，来吧，让我看看你这段日子究竟有进步没有。王萧逸高声喊道，脸上一副期待的表情。王萧逸，第188章，护体幽光。张逍遥本身也是修真者，更是修真者中攻击力最高的剑修。只见王萧逸和张逍遥两人来到军用堡垒的城墙上面，相对而立。张逍遥玉石手中的飞剑，一上来就是自己的杀招——七杀剑阵，一连七柄飞剑从空中落下。将王萧逸围困在剑阵当中，无形剑气在剑阵中游弋，只等待张逍遥心神一动，就会杀向王萧逸。王萧逸，你现在反悔来来得及。张逍遥给王萧逸下了最后通牒。
，赶紧的吧，我等的花都快谢了。”王萧逸依旧不知好歹的说道：“既然是你自己找死，那我就成全你。嘿嘿，求之不得，就怕你这剑阵不够持久。”无形剑气如同闻到血腥的鲨鱼一样，向王萧逸发起了疯狂的攻击。“是骡子是马，总要拉出来溜溜吗？护体幽光，可别让我失望了呀！”王萧逸一边说话，一边将手中的蓝色鬼珠尽数捏碎。鬼珠奇异的能量进入王萧逸的身体之后，形成了一层淡淡的幽光，如同一个蛋壳一样，将王萧逸整个人罩住。无形剑气碰到护体幽光之后，如同冰雪一样，直接消融了，没有给王萧逸造成任何伤害。只是，这能量消耗的速度有点快。王萧逸手中至少捏碎了五十多颗鬼珠，但是这些能量仅仅坚持了不到十秒，眼看就要消耗殆尽。蛋壳状的护体幽光开始发生颤抖，似乎随时都有可能会破灭。虽然王萧逸现在有三千多颗紫色鬼珠，蓝色品质的鬼珠更是高达十几万颗，但是骑自行车去酒吧，该省省该花花。蓝色鬼珠的这个消耗速度，还是让王萧逸有些肉痛。要不，我先不开护体幽光，试试张逍遥的七杀剑阵怎么样？守财奴本性发作的王萧逸，脑子里闪过了这个天才般的想法。试试就试试嘛，张逍遥不过是金丹二层的境界而已。我还能怕他不成？三秒过后，蛋壳状的护体幽光碎裂，无形剑气再也没有阻碍，直接轰击到了王萧逸的身上。张逍遥是攻击力最高的剑修不假，但是那也要和谁比？虽然王萧逸的境界还要比张逍遥低一层，但是王萧逸的四维属性可不是闹着玩的。凌厉的剑气轰击在王萧逸身上，并没有破防，这个力度竟然让王萧逸有点挠痒痒的感觉。就这啊，就这，张逍遥你也不行呀、啊，你这力度给我挠痒痒的吗？再大点劲儿啊，给我后背好好挠挠，最近有点痒。”王萧逸在七杀剑阵中嘲讽的说道。“你，你！”张逍遥气的说话都磕巴了。张逍遥心中也很惊讶，原本张逍遥也不认为自己的七杀剑阵可以击杀王萧逸，但是至少可以让王萧逸吃点苦头。不过就现在的情况来看，张逍遥不得不承认，王萧逸的防御真的是 BT。张逍遥看着七杀剑阵中将后背对着自己的王萧逸，心中有些无奈。不过七杀剑阵中的剑气并不是什么作用都没有，至少剑气将王萧逸的衣服划破了。王萧逸可以抵挡住剑气的攻击，但是王萧逸身上的衣服抵挡不了呀。想让我给你挠后背，美得你大鼻涕冒泡。这次我非要让你在玩家面前出丑不可。张逍遥看到已经是露背装的王萧逸，心中有了一个邪恶的想法。七杀剑阵中的剑气在张逍遥的神识控制下，更改攻击路线，将目标锁定在了王萧逸的胸膛和屁股。再加大点力度呀！不是我说你。张逍遥，你这力度怎么还降低了呢？王萧逸察觉到自己背后的剑气攻击力度减弱，并不知道危机正在一点点靠近。剑气游弋之下，王萧逸的胸前直接出现了两个圆圈。紧接着，王萧逸就觉得自己下身一凉，一股穿堂风吹过，让王萧逸莫名的想到了一句广告词：“透心凉，心飞扬。”王萧逸下意识用右手摸向自己的屁股，这亲切的触感，这完美的弧度，王萧逸摸到的正是自己的翘臀。张逍遥。你玩不起，你个小垃圾！王萧逸眼看着自己暴露的范围越来越大，顾不得鬼珠的损耗，直接开启了护体幽光。唯一值得庆幸的是，护体幽光是黑色的，略微为王萧逸提供了一点保护。但是王萧逸也不能直接就在这里换衣服，那就真的是社死了。哈哈，王萧逸，没想到你也有今天。看到王萧逸窘迫的状态，张逍遥大笑道：“你给我等着，我会再回来的。”输人不输阵。王萧逸临走之前。留下了一句反派的经典台词，就御史斩灵飞将七杀剑阵轰碎。只见王萧逸一手捂住自己的胸部，另一只手捂住自己的屁股，在护体幽光的保护下，快速的飞回了城主府。这护体幽光感觉有点鸡肋啊！虽然也可以阻挡物理攻击和法术攻击，但是消耗的鬼珠数量实在是太多了。再说了，护体幽光可以抵挡的伤害，我自身也可以抵挡，我何必还要用它呢？除非有一天我身陷绝境，自身没有力量可以抵抗。只能被迫消耗鬼珠，开启护体幽光进行防御。不过这种情况应该不会发生吧？不过有总比没有好吧？毕竟已经选完了，后悔也没有什么用了。王萧逸换好衣服后，躺在床上回顾着刚才的情况，自言自语道：“或许护体幽光对精神攻击的防护能力更好呢？确实有这种可能。对的，一定是这样。不过没有实践就没有发言权。我这就去找张逍遥试试去。”王萧逸对于护体幽光的能力很不满意。此时不死心的想要再去试下护体幽光对于精神攻击的防御能力，说干就干，王萧逸又找到了张逍遥。一事不烦二主，王萧逸将自己天才般的想法和张逍遥说了一下。张逍遥，你觉得现在军用堡垒中除了你以外，谁还有精神攻击的手段呢？
，你是来我这里秀优越的吗？张逍遥直接给了王萧逸一记白眼。王萧逸，呃，王萧逸短暂的愣了一会儿，结结结，没想到我现在已经这么优秀了呀！果然，有能力的我实在是无法低调呀。哥也想低调，但是实力不允许啊！王萧逸双手叉腰，放声大笑道：“第189章，金色功法宝箱。”张逍遥已经习惯了王萧逸神经病一样的笑声。见王萧逸一时半会儿没有停下来的意思，张逍遥便没有再搭理王萧逸，而是回到自己的房间，盘膝坐在床上准备修炼。张逍遥本身资质并不算差，但是人比人得死，货比货得扔。和王萧逸 BT 的战力相比，张逍遥感觉自己压力山大，只能抓紧时间尽量提升自己的修为。咦，张逍遥人呢？王萧逸笑完之后，没有看到张逍遥在哪里，心中很是疑惑。奇怪了，刚才还在我前面呢，怎么就这么会儿功夫，大活人还没了？大约过了十分钟，王逍逸终于在张逍遥的房间里面将他找到。我说：“张逍遥，你这个人怎么招呼都不打一声就走了？害得我找了你半天，你在这里干嘛呢呀？”王逍逸走到张逍遥身边，右手用力的拍到张逍遥的后背上。张逍遥，吐，草民草！这一下子差点把张逍遥打倒。被迫中断修炼状态的张逍遥心情十分不爽。王逍逸，我看你是有个大病，你一天天的就没有什么正经事要干嘛，还问我在干嘛？我在修炼呢，我还能干嘛？张逍遥直接火力全开，对王逍逸咆哮道：“王逍逸，星号！”哦，王逍逸面对河东狮吼的张逍遥，也不敢造次，只能任由张逍遥埋怨，一句话也不敢说。大约过了半个小时，张逍遥的声音才渐渐变小。话说，你就不能有点正事儿吗？关于大家都没有精神功法的事情，你打算怎么办？还有菜园子的防御设施，是不是也应该加强一下了？我总感觉最近可能会发生大事。张逍遥也是刚刚被王逍逸虐完，结果王逍逸又来自己这里秀优越。最可气的是，张逍遥马上就要突破到金丹期第三层，关键时刻被王逍逸给打断了。三者叠加之下，才导致张逍遥彻底爆发了出来。发泄完心中的情绪之后，张逍遥将自己内心的担忧说了出来。这个王逍逸听到这些问题后，也是一个头两个大，想不出有什么好办法。我没有比你的意思，其实你做的已经挺好的了。但是问题如果不面对的话，只会越来越麻烦。你觉得呢？张逍遥又对王萧逸说道：“我也知道这些，但是没有找到比较好的解决方式，只能寄希望于有人可以刷新出特别的神识功法吧。至于菜园子的防御问题，我去找张鑫问问吧，看看他那边有没有新的防御建筑。”王萧逸略微思考了下，对张逍遥说道：“也只能先这样了，我陪你一起去吧。”两人并肩而行，结伴去找张鑫。不多时，两人来到了城主府张鑫所在的房间。此时，张鑫正和自己相好的小伙伴在房间中大喊大叫，一个金色的宝箱在房间的正中央。你们可不知道，这个宝箱足足花了我十万的游戏币。金色传说品质的宝箱，宝箱里面保底都是蓝色品质的功法，还有可能获得金色品质的功法呢。张鑫让众人得意洋洋地介绍着宝箱，十万游戏币，你可真有钱。咱们没有那么多游戏币，但是张鑫有啊。你们忘了，当初他把人造太阳献给老大的时候，可以获得了一大笔钱。我要是能过得想你。这么潇洒就好了，花十万游戏币当赌狗，你还真是有钱烧的。蓝色品质的功法顶天了，也就一万游戏币，你可舍得买啊？人类的本质就是柠檬，除了张鑫以外，其他人都是穷鬼，手中的游戏币紧巴巴的，根本不舍得花钱开宝箱。在一片凝言凝语中，有一个人忽然想到了一个关键的问题：宝箱是说有金色品质的功法，不过金色品质的功法获得概率是多少呀？应该有标注吧？嗯、呃，这个嘛。张鑫听到这句话后。整个人脸色都不好，一时间不知道怎么回答。对啊，金色功法的概率是多少呀？你就快点说吧，别吊我们胃口了。我觉得起码有 10% 的概率吧，要不然谁花钱买宝箱呀？就是就是，张鑫听到大家这么说，脸色更加不好了。那个比 10% 的概率低一些，张鑫很不好意思的说道。低一些，那究竟是多少呀？ 1的概率总有了吧？很接近了，不过要比这个再低一点，千分之一的概率。这个概率已经很离谱了啊！那可是十万游戏币啊，一百万分之一。张鑫知道自己早晚都要说出来，索性直接告诉众人：“众人，你数学是体育老师教的吧？一百万分之一是比百分之十低一点吗？真是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了！果然，你就是一条赌狗，你不知道一句话吗？赌狗不得 house。我看你就像是有那个大病。你学过数学没？数学的期望你总知道吧？你这个期望无限接近于一万游戏币啊！”众人面对张鑫的败家行为，都表示了强烈的愤慨与批评。买都买了，你们现在说这些都已经晚了呀！
，张鑫一副死猪不怕开水烫的架势。也是，反正我们来都来了，就看看你能开出什么东西吧。这还有什么可看的吗？肯定是蓝色功法了呀，百分之九十五的概率获得蓝色功法，也就你这样的人会买。在众人的鄙夷目光下，张鑫深吸一口气，口中念念有词：天地玄黄，宇宙洪荒，脱飞入欧，一发入魂。张鑫用手在自己胸前比划出一个十字架后。将双手放到了金色的宝箱上面。正当张鑫要将金色宝箱打开的时候，门外传来了一声断喝：“放开那个女孩！”呃，不对，放开那个宝箱，让我来。来得早不如来得巧。正当张鑫要打开宝箱的时候，王萧逸和张逍遥两人来到了张鑫的门口。老大，众人见王萧逸来了，整齐的向王萧逸问好。王萧逸快步走上前去，将张鑫放到宝箱边上的双手拿开，紧接着说道：“这个宝箱我要打开，你没有什么问题吧？”没，没问题，我这就把宝箱的归属权解除。”张鑫非常识趣的说道。“嘻嘻，很上道吗？这二十万游戏币你拿着吧，玄不改非，刻不改命，你别整那些虚头巴脑的东西，完全没有用，你知道吧？今天我就让你们见识下什么叫做卦，不对，什么叫做天选之子。”王萧逸拿出二十万游戏币给张鑫，然后十分装杯的说道：“第一百九十章，两本金色功法。好久没有在人前开宝箱了。”王萧逸此时还有几分感慨，遥想我上次在玩家面前开宝箱的时候，还是在上次。此时，王萧逸的系统等级已经高达12级，主动技能天选之子的等级也来到了12级。开启宝箱的时候， 1 0 0概率获得最高品质的道具，冷却时间也从原来的24小时变为20小时。被动技能好事成双的等级是二级，有 20% 概率获得道具数量翻倍。是时候展现在真正的技术了。王萧逸径直走到宝箱面前，没有过多的动作。发动主动技能“天选之子”后，直接打开，两道金色光柱在房间中间亮起，足足持续了三分钟才渐渐消散。众人，众人看到这一幕，直接被惊呆了，都张大着嘴巴，不敢相信眼前发生的一切。整个房间中特别安静，若真可闻。叮，获得万生咒，金星号一。叮，获得金刚咒，金星号一。王萧逸自己也没有想到，自己会触发被动技能“好事成双”。百分之二十的概率获得的道具数量翻倍，嗨嗨，两本功法都是金色品质的，马马虎虎吧。一本是神识防守的功法，一本是神识进攻的功法。筑基期的修真者就可以修炼，不过两种功法都是合击类的功法，对于我来说没有什么用处。不过聊胜于无吧，我究竟怎么处理这两本功法好呢？真是令人头疼啊！王萧逸左手按着两本功法，右手轻轻按压着自己的太阳穴，勉为其难的做出忧愁的样子。此时的王萧逸确实有些苦恼，装备没有人捧场的场面实在是有些尴尬。又过了好一会儿，众人才彻底反应过来。哦，我的上帝啊！我究竟看到了些什么？这是真的吗？百万分之一的概率获得金色品质的功法，老大竟然一次就开出来了。难道老大就是传说中的天选之子吗？只有我关注到了最重要的事情吗？老大竟然一次开出了两本金色品质的功法，这真的合理吗？是呀，微乎其微的概率获得金色品质的功法。这还能说得过去？毕竟还有人可以中彩票呢。但是，一次获得两本金色功法是什么鬼？是不是出什么问题了呀？你管那么多干嘛？非常之人当行非常之事，只能说这是老大的常规操作。众人在张鑫的房间里叽叽喳喳地讨论着。王萧逸，王萧逸听着熟悉的声音，脸上终于又露出了标志性的微笑，嘴角都快咧到后脑勺去了。嗨嗨，你们都不关注这两本功法的内容吗？王萧逸将手中的两本功法晃了晃。试图引起他们的注意力。刚才老大似乎说了，不过我被老大的壮举所震撼，并没有听清啊。好像是什么神识功法吧？有一个人不确信的说道。我就听到一点，好像是可以筑基期就修炼。又一个人补充道，我记得是群体性的功法，那岂不意味着大家都可以修炼吗？又有一个人继续补充，没有一个人说一句。房间中就出现倒吸凉气的声音。张逍遥越听越兴奋，如果真的是这样，那这两本功法就可以解决现在玩家们的燃眉之急了。张逍遥径直走向王萧逸，一把将王萧逸手中的功法抢过来，开始查看两本功法的内容。只见张逍遥的眼睛肉眼可见的睁大，最后如同黑豹警长一般，眼睛瞪得像铜铃。这两本功法什么内容啊？我可以看看吗？张鑫试探的走到张逍遥身边问道。可可以。张逍遥下意识的将手中的两本功法递给张鑫，张逍遥的眼睛已经瞪得很圆很圆。张鑫看了没多久，眼睛就开始绽放出夺目的光彩。如同张逍遥一样，眼睛越瞪越大。就这样，两本功法在众人中不断传阅。功法：万生咒，品质：金色传说。描述：筑基期修真者可修炼
。修炼之后，可在筑基期强行催生出神石。万生咒为攻击神石功法，需要五人以上一起施展才能进行攻击。参与万生咒的修真者越多，万生咒的威力就越大。功法：金刚咒。品质：金色传说。描述：筑基期修真者可修炼，修炼之后可在筑基期强行催生出神石。金刚咒为防御神石功法，需要五人以上一起施展才能进行防御。参与金刚咒的修真者越多。金刚咒的防御强度就越大。万生咒和金刚咒作为群体性神识功法，都是可以重复进行学习的。足足过了半个多小时，众人才缓过神来。王萧逸看着眼前的场景，很是满意。这次自己终于把握住了这次装杯的机会。俗话说得好，做人不装杯，如同锦衣夜行。玩家们缺少神识进攻的弊端，算是得到了部分解决。因为这两本功法都是针对修真者准备的，其他进化路线的玩家并不能修行。比如王雄和张野两个人。他们都是生化改造路线的，本身精神属性就比较低，很难获得神识的攻击手段。生化改造路线主要是通过基因药剂对自身进行改造，在版本前期，只要有充足的基因药剂，就可以快速提升境界。这也是为什么王雄、张野两人可以后来居上，比张逍遥更快达到白银巅峰境界。但是后续生化改造路线也会遇到瓶颈，就是突破境界需要的基因药剂太过稀有，再加上基因药剂的价格过于高昂。军用堡垒中 2,000 多名玩家。成为修真者的大概有一半左右。王萧逸将两本功法直接交给了张逍遥，让他负责将这两本功法传授给众多修真者，而王萧逸自己则是做起了甩手掌柜。军用堡垒中除了王萧逸以外，张逍遥就是修真者中境界最高的了。虽然天已经黑了，但是张逍遥并没有打算明天再做这件事。在夜晚来临之前，张逍遥就将军用堡垒中的其余修真者聚集起来。此时，军用堡垒中的修真者都已经达到了筑基境界，两本神识功法入门并不高深。在张逍遥的示范之下，众多修真者都掌握了最基本的入门方法。师傅领进门，修行在个人。张逍遥已经是金丹境界，自然不需要强行催生神石。但是这些筑基期的修真者什么时候能出现神石，就要看他们各自的造化了。但不是张逍遥急功近利，主要是他总觉得最近会有大事情发生。毕竟最近除了缝合怪，实在是太平静了。早一天修炼功法，也早一天有自保的能力。但愿是我想多了吧。张逍遥站在城墙之上。看着夜色下的鬼雾，轻轻说道：“第191章，武艺游戏 B。今天晚上，对于军用堡垒中的修真者来说，注定是一个不眠之夜。在张逍遥的极力带动下，众多修真者们都开始废寝忘食的进行修炼。一夜无话，次日天明，军用堡垒的修真者们按照昨天张逍遥的约定时间，来到军用堡垒的正门城墙下进行集合。张逍遥在约定时间之前就已经到了，此时张逍遥的心情也有些忐忑。”不知道自己的教学效果究竟如何。正当张逍遥有些惆怅的时候，王逍逸突然出现在张逍遥身边，右手用力的拍了拍张逍遥的肩膀：“这么早呀，咱们两个好久没见了。”王逍逸大声的在张逍遥身边说道：“卧槽，你怎么像个鬼一样，突然就出现了？你不会先和我打招呼吗？再说了，咱俩哪里有好久不见？昨天不才刚见过吗？”张逍遥也被王逍逸吓得不起，一张嘴就是标准的国粹：“嗯、呃，这不就是在和你打招呼吗？”王萧逸一副理不直、气也壮的模样，真是受不了你！哪有像你这么打招呼的啊？你找我有什么事吗？别告诉我，你过来就是想和我打个招呼，之后告诉我咱俩好久不见。”张逍遥气鼓鼓的说道。“对哈，我找你是有事情的，被你这么打断一下，我差点就忘记了。我想想哈，我找你是有什么事情了的。”王萧逸挠了挠自己的脑袋，说道。过了好一会儿，王萧逸才想起来自己此行的目的。对了，王萧逸的声音陡然升高。这一下子又把张逍遥吓得哆嗦了一下。张逍遥 ，Sigma 星号，我找你主要是有两件事情。第一件事情就是从今天开始，以双倍的价格回收军用堡垒中玩家们的宝箱类道具。第二件事情，有偿征收所有防御性建筑，征收费用为建筑价格的 5%。王萧逸很少见的用严肃的语气说道。第二件事情我可以理解，你想要加强军用堡垒和菜园子的防御强度，但是第一件事情，你想干什么啊？你该不会觉得你自己真的是天选之子吧？不会吧，不会吧！偶尔走一次狗屎运，你就把自己当成主角了吗？老天爷饿不死瞎家雀，谁家过年不吃顿饺子呢？作为好朋友，我必须要提醒你一句：当赌狗是没有好下场的，赌狗不得 house， 赌海无边，回头是岸呀、啊！少年人，趁早收手吧！张逍遥右手搂住王逍逸的胳膊，用一副过来人的语气对王逍逸语重心长的说道：“王逍逸，呃。”此时，王逍逸的心中又好气又好笑。这个张逍遥怕不是不知道，王逍逸真的是主角。比其他小说中主角更为 BT 的是，
，王萧逸现在开启宝箱是 100% 爆率，而且还有 20% 概率获得物品数量翻倍。燕雀安知鸿鹄之志，下虫不可语冰。王萧逸在心中默默的编排着张逍遥，但是却又不好直说自己拥有系统的事情，要不然自己很可能被切块研究了。这件事情你大可不必放心，就没有我王萧逸错不了的事情。再者说了，别的没有，我有的是游戏币，你就当我是游戏币太多烧的吧。无论怎么样，这都是我的游戏币啊。对不对？我愿意怎么花就怎么花，还真的是皇上不急太监急，你就把心放在肚子里面吧，我有分寸的。王萧逸刚说完话，就掏出武艺的游戏币，放到了军用堡垒的城墙上。武艺的游戏币堆成一座小小的山峰，足足有三米多高，金属质感的游戏币在阳光的照射下烁烁放光，酒色红人面，财帛动人心。喝酒不醉那是喝的少，见色不迷那是摸不着。张逍遥也算得上是谦谦君子，但是看到如此多的游戏币。一时间也失了神。张逍遥 ，Sigma， 军用堡垒中的修真者已经陆陆续续的来到军用堡垒的正门下面。哇，是什么东西这么耀眼？我觉得我的眼睛都快瞎了。一名修真者被游戏币反射的光芒照到，连忙用右手遮挡到眼睛前面。是我看错了吗？竟然有这么多的游戏币！另一名同层的修真者用力的揉了揉自己的眼睛，不敢相信眼前的一切。我的天啊，空气中仿佛弥漫着诱人的金钱的味道。我什么时候可以拥有这么多游戏币呢？城墙下面聚拢的玩家越来越多，不管是修真者还是其他进化路线的玩家，都围拢过来。天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。古人成不我欺啊！王萧逸站在城墙上面，看着城墙下发生的一切，感慨地说道。原本王萧逸还在想怎么快速把军用堡垒的玩家们召集到一起，此时的王萧逸也没想到自己的无心之举竟然会起到这种效果。众人在城墙下面看着城墙上神情有些呆滞的张逍遥和一副高人做派的王萧逸，人群中又开始窃窃私语。怪不得老大是老大呢，这气度真不是一般人可以比得了的啊！如果我没有听错的话，你说的这句话就好像说了一句话一样。你搁这搁这呢？货币本身并没有价值，是流通赋予了货币的价值。可怜世人都被金钱蒙蔽了双眼，又有几人能和老大一样看透这一切呢？众人从多角度、多方面，通过对比。论证等诸多手法，疯狂吹捧王萧逸。王萧逸听到众人在城墙下面的议论声，嘴角又出现了标志性的笑容。王萧逸，有心栽花花不放，无心插柳柳成荫。怎么感觉这次装备的效果比上次还好呢？果然，无形装备最为致命。张逍遥，王萧逸这次轻轻的拍了拍张逍遥的肩膀，顺带提升他把自己嘴角的口水擦一下。哎，不就是武艺游戏币吗？我王萧逸还真的是一点都不在乎。钱是死的，人是活的，只要能够将这些游戏币用于改善诸位的生活，提升诸位的实力，我的心愿就算是满足了。安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜。今天我王萧逸就要让各位安居乐业，丰衣足食。王萧逸将自己脑中为数不多的古诗词说了出来，一副大义凛然的模样。城墙下众人听到王萧逸的话后，立马爆发出了山呼海啸的喝彩声。第192章十亿讲师，老大，你是天。你是光，你是永远的神话，我只爱你。You are my superstar。语言此时已经无法表达玩家们对于王萧逸的敬仰之情。有一名玩家直接唱了起来：“你主宰，我崇拜，没有更好的办法。我只爱你。You are my superstar。”那名玩家的歌声引起了人们的共鸣，玩家们已经开始合唱。虽然合唱的人数越来越多了，场面也越来越疯狂。老大，我要给你生猴子。”一名身材火辣、面容姣好的女玩家说道：“老大。”别听那个妖艳贱货的，我们永远爱你哦，比心。很明显，这批女玩家是组团来的。王萧逸 ，N O， 星号星号 O。王萧逸面带微笑的看着城墙下的两千多名玩家，对于玩家们的疯狂表现很是满意。嗨嗨，王萧逸佯装咳嗽了一下，别喊了，都安静，老大要说话了。张鑫作为王萧逸的心静狗腿子，立马心领神会的向众人喊道：“对对对，都停下来，听老大的，你就声音大。”你可闭嘴吧！没有你早停下来了。你在这里放什么屁呢？我不是为了老大吗？我对老大的忠心天地可见。你这话什么意思？我可以为老大上刀山、下油锅、肝脑涂地，在所不辞。两个人越说越激动，直接就打在了一起。王萧逸见状也很是无奈，可能这就是上位者的烦恼吧。毕竟我实在是太优秀了。结结结！王萧逸给了张鑫一个眼神，张鑫立马走了过去，将打作一团的两个人分开。一场不大不小的闹剧结束之后，众人也安静了下来。两千多双眼睛齐齐地看向城墙上的那个男人。此时，王萧逸在众人眼中有如神明。
我明显感受到了大家的热情，对于未来的向往与期待，对于生活的憧憬与期待，对于实力的渴求与无奈。因此，我临时决定再拿出五个亿的游戏币，给每一个人一个实现梦想的机会。I have a dream， 王萧逸在城墙上方慷慨激昂地说道。又是一座小山高的游戏币出现在众人眼前，军用堡垒中的气氛达到了最高点，原本已经安静的人群再次躁动起来。王萧逸看着喧闹的人群，知道这次一时半会儿都安静不下来了。王萧逸走到张逍遥身边，在他耳边说道：“这十亿游戏币就全权交给你处理了，我有事就先走了。”王萧逸说完话后就御空而去。等到有人察觉到王萧逸不在的时候，只能看到王萧逸的背影了。失了拂衣去，深藏功与名。这就是王萧逸此时的真实写照。王萧逸在众人心中的形象又高大了几分。王萧逸此时的心情十分美丽，但是张逍遥却不是很开心。原本张逍遥今天早上开开心心的过来。打算检查下修真者们两本神识功法的修炼进度，王萧逸可倒好，不但打乱了张逍遥的既定计划，而且还给他找了两个活儿。这种情况就好像你今天开开心心的把手头的工作做完了，临下班的时候已经在想今天是和哪个小姐姐深入交流好呢。结果下班前一分钟，老板和你说有两个紧急的工作，你单纯的问老板这两个工作有多急啊？老板自然回答你说急，非常急，十万火急的那种急。可想而知。你的交流方案胎死腹中，直接 GG 了，哪里还有什么交流活动？不加班到后半夜，就算是阿弥陀佛了。我这不就是纯纯的工具人吗？张逍遥此时也反应过来了。王逍逸是把十亿游戏币给了张逍遥，但是这些游戏币是用来收购宝箱和防御建筑的呀。虽然张逍遥可以贪污吗？将游戏币克扣下来，用于提升自己的实力。但是说到底，张逍遥并不是这样的人。他可倒好，直接当上了甩手掌柜，将这个烂摊子直接甩给我。说的倒是好听，什么大庇天下寒士俱欢颜，什么 I have a dream， 你这两个事情哪个和梦想有关了？也不是每个人都有的福利啊，还不是一个靠刷新的事情吗？谁刷新出来好的道具，谁就可以获得更多的游戏币。果然，男人的嘴骗人的鬼，男人要是靠得住，除非母猪能上树。此时城墙下的玩家们还处于狂欢当中，张逍遥在城墙上面很是无奈，不知道等会儿怎么和众人解释这件事情。算了。死马当成活马医吧，我直说就好了吗？我就是一个木的感情的机器人，把王萧逸的方案说给大家就好了。天塌了，有高个子的顶着，大不了他们去找王萧逸去闹嘛。张逍遥给自己打了打气，便将两堆小山一样的游戏币收到了自己的背包当中。没有了烁烁放光的游戏币，众人的情绪也开始逐渐平复下来，整个军用堡垒从喧闹又恢复到了平静。张逍遥一五一十的将王萧逸的两个方案说了出来，比张逍遥预想的要好很多。众人并没有太过纠结王萧逸说的大话，反而心情十分振奋，一副跃跃欲试的样子。其实对于玩家而言，这十亿游戏币就像是一个巨大的奖池，一天都是一个开奖的机会。以前也有相关的政策，比如张鑫的人造太阳，但是这种道具刷新出来的概率太低。众人虽然也很期待自己可以一夜暴富，但是往往希望越大，失望越大。不过这次的条件不一样，相当于中奖的条件降低了，只要刷新出来宝箱类、防御建筑类道具就可以兑奖了。虽然奖励有所降低，但是中奖的概率大大提升了，每个人都有可能中奖，这就相当于是年会时候的阳光普照奖，基本上人人都有，除了个别脸特别黑的倒霉蛋。等到张逍遥说完之后，人群中就有人来到城墙上面开始兑奖。哇哦，我也有，我也有，是一个紫色的宝箱，那算什么啊？我这里有一个金色的宝箱，都让一让，一群没见过世面的家伙。我这里有一个红色的宝箱，我有两个价值一百万的防御建筑。一个可以赚五万，两个就可以赚十万。芜湖起飞，军用堡垒再次喧闹了起来，整个堡垒中充满了快乐的氛围。城墙上已经开始排起了队伍。张逍遥目测最少有二百多名玩家。哎，看来这次我彻底变成工具人了呀！张逍遥在城墙上叹息道，心情很不美丽。第193章，神秘紫气。军用堡垒的城墙上面，沦为工具人的张逍遥正在木得感情的工作着。王萧逸自己则是早早的就回到了房间，躺在床上，老神在在的思考着如何提升自己的实力。最简单的就是提升境界，这就需要炼丹嗑药了。前两天开出来的凝神丹可以着手炼制了。除了境界外，到了金丹境界后，就可以通过神识祭炼法宝了。就是最近手气太背了，游戏商城中一个法宝都没有刷新出来。王萧逸现在就遇到了人生中的难题，那就是人还在，钱花不出去了。哪怕刚刚给了张逍遥十亿游戏币。现在王萧逸手中还有足足五十多亿游戏币，或许这就是每个人都有自己的烦恼吧。王萧逸十分凡尔赛的说着：“都说家家有本难念的经
。但是普通人家不知道的是，有钱人家就连难念的经都是精装限量版的，哪里有什么可比性？丹药，明神丹，品质红色史诗，品级三品。描述可以同时提升金丹期修真者修为和神识的绝品丹药，非炼丹界的大师不能炼制。王萧逸查看了关于凝神丹的炼制方法，回想起自己的炼丹之路，心中很是忐忑。王萧逸的炼丹之路，用一句话就可以概括，那就是一路炸炉加冒烟。王萧逸炼丹的过程没有一丝技巧，全部都是系统，就没有一次王萧逸是通过自己的力量炼制成功的。每次炼制丹药都是通过系统的被动升级，直到丹药的炼制成功率达到 100% 后，王萧逸才能将丹药炼制出来。这次炼制凝神丹和炼制其他丹药不同，作为红色品质的三品丹药，炼制凝神丹必须需要地火才可以炼制。现在军用堡垒附近都没有可以炼制凝神丹的地方，王萧逸只能寄希望于龙雪秘境中的电灵，可以帮帮忙。好久没进龙雪秘境中了，电灵应该有办法吧？毕竟我们都认识这么长时间了，也算是老朋友了嘛。王萧逸说完话，就进入到了龙雪秘境当中。等到王萧逸进入龙雪秘境中，直接被眼前的画面震惊了。此时的龙雪秘境哪里还有原来荒芜的景象？现在龙雪秘境中仙气飘飘，王萧逸深吸一口气，都感觉自己的灵魂得到升华了。究竟发生了什么事情？我离开没有太长时间了，这么变成了这个样子。王萧逸如同土包子进城一样，东瞅瞅西看看，这还是我的龙血秘境吗？应该是被别人抢走了吧？我当初获得龙血秘境的时候，并没有发生这样的变化。或许这龙血秘境原本就是有主的，只是我凑巧也可以进入。不过怎么没看到有人呢？我就随便看看，应该不会把我怎么样吧？精神病人思维广，二逼青年欢乐多。王萧逸的奇特的脑回路一下子就走偏了。只见第三座传承宫殿已经发生了翻天覆地的变化，原本不过是两层破败的古建筑风格的房屋，现在第三座传承宫殿足足有十层楼那么高，整座建筑古香古韵。王萧逸下意识的就向传承宫殿走去，离传承宫殿越近，心中越是惊讶。危楼高百尺，手可摘星辰，不敢高声语，恐惊天上人。此时的王萧逸就是这个状态，根本不敢开口说话，就连自己的呼吸都下意识的变轻了。离传承宫殿近了。王萧逸通过神识才察觉都有一丝丝若有还无的紫气从传承宫殿的一层飘散出来，这丝紫气正是王萧逸觉得自己灵魂都升华了的始作俑者。王萧逸在传承宫殿门前盘膝坐下，静心体会这丝紫气的与众不同之处。在这丝紫气的作用下，王萧逸的神识变得更加灵动。王萧逸渐渐的可以控制神识变化为各种不同的形状。正当王萧逸平心静气、全心贯注体会的时候，传承宫殿中传来了异响，汪汪。一只狗头从宫殿的窗户中钻出来，冲着王萧逸开心的叫着：“对，对不起，我无意冒犯仙家，我这就走，这就走。”听到狗叫声后，王萧逸从修炼状态中转醒过来。王萧逸以为是主人家发现自己偷了神秘紫色，打算关门放狗。王萧逸连忙撒腿就跑，一边跑一边还继续道歉：“我不敢了，再也不敢了，你就大人有大量，饶过我这次吧。”王萧逸陷入了先入为主的思维定式，以为龙血秘境已经易主，才做出这样的反应。后面的狗叫声更大了，王萧逸跑着跑着，发现后面并没有狗追过来。在好奇心的促使下，王萧逸如同东北神兽傻狍子一样，停下脚步回头看究竟是什么情况。只见一头硕大的狗头从宫殿的窗户伸出来，还在冲王萧逸大叫。王萧逸以为现在龙血秘境的主人不在，留下一条狗在这里看家。又过了几分钟，王萧逸确定狗不会从传承宫殿中跑出来，就开始上下打量这条狗。这多半就是哪个仙人的秘境。你看这仙人养的狗就不一样，这狗养的溜光水滑的，整个毛就像是缎子面一样，亮的都反光了。这大狗，这大脑袋，窗户要是再小点，狗头都伸不出来。奇怪了，我怎么感觉这狗周身上下似乎有紫气萦绕呢？不用神识，只用肉眼就可以感觉到这紫气是有多浓呀。王萧逸没有想到，自己求之不得的紫气，在一条狗身上竟然有那么多。王萧逸，王萧逸的嘴角流下了羡慕的泪水。现实版的人不如狗，在龙血秘境中上演。忽然，一个十分天才的想法在王萧逸的脑袋中出现：主人要是不在家，而且这狗还出不来，那样的话，我是不是可以正大光明的去蹭狗身上的紫气啊？王萧逸又在原地思考了足足十分钟，越想越觉得没有什么问题。结结结，机智如我，一般人肯定想不到这么绝妙的点子。王萧逸，王萧逸开始蹑足前踪，一点点的向传承宫殿靠近。不知道是什么原因，那条狗看到王萧逸往回走之后，竟然不叫了，并且开始摇晃着硕大的狗脑袋，就差把“开心”两个字刻在狗头上了。王萧逸，王萧逸对此也很惊讶，由蹑足前踪变为光明正大。
由快走变成了小跑，最后急不可耐的王萧逸直接御史飞剑向传承宫殿飞来。神秘的紫气啊，我来了！王萧逸开心的大叫道：“汪汪！”狗叫的更开心了，硕大的狗头剧烈的摇晃。正当王萧逸来到传承宫殿的窗户下面，打算开始吸收大狗身上的神秘紫气时，异变突生。第194章：锲而不舍。一道无形的屏障在王萧逸面前出现，疾驰中的王萧逸直接狠狠地撞在了上面。卧槽！疼疼疼！王萧逸感觉自己的鼻子一酸，两道鲜血直接从鼻孔流了出来。足足过了十多分钟，王萧逸才缓过来。虽然王萧逸已经是金丹境界了，但主要是王萧逸御史飞剑的速度太快，这一撞直接快把王萧逸的魂都撞出来了。你回来就回来呗，我也没干啥，就算是想偷点紫气，你也犯不着手段这么狠辣吧？你懂不懂法呀？我就是初步有打算偷的意向，不还没做出犯罪行为呢吗？王萧逸一副理不知气也壮的模样，对着传承宫殿里面的人大喊道：“树至剑则无皮，人至剑则无敌。”王萧逸成功的诠释了什么叫做无理变三分。在传承宫殿里面传来一道清冷的声音：“欢欢，你还没有退化完成，先继续修炼去吧。”王萧逸总觉得这个声音很熟悉，又听到了欢欢的名字，心中很是惊讶。王萧逸抬头仔细看了看窗前的狗头。不是欢欢，又能是谁？王萧逸 f i 星号。此时无形的屏障消失了，王萧逸伸手搂住了欢欢的狗头。欢欢，真的是你吗？咱俩就一段时间没见，你怎么长这么大了？汪汪！欢欢伸出舌头舔着王萧逸的脸。欢欢，这个人是你的姥姥吧？不都说宠物给姥姥养都会养得特别肥吗？此时王萧逸还没有反应过来，那道声音就电铃发出的，一股巨力直接将王萧逸击飞。王萧逸的身体就如同破败的稻草，足足在空中飞了二百多米才掉落下来。嗨嗨，你属狗的吗？说翻脸就翻脸，一点招呼都不打吗？输人不输阵。虽然现在王萧逸浑身上下没有一处不痛，但是王萧逸还是倔强的叫嚣道：“你才是狗，你全家都是狗。”清冷的声音再次从宫殿内部传出来，只不过通过声音可以听出来，说话的人已经有些气急败坏了。不对，你不是欢欢的姥姥，我本来也不是。你的声音我听过。你，你是王萧逸费力的转动自己的脑袋，搜索自己的回忆，究竟在什么时候听到过这个声音？又是十几分钟过去，整个龙血秘境中鸦雀无声，落针可闻。欢欢看到电铃和王萧逸又爆发了冲突，此时作为食物链最底层的欢欢，只能两不相帮，静静的看着他们的表演。你是电铃？王萧逸的声音提高了不止一个八度，这尖细的声音如同刚刚挨过一刀一样。电铃，欢欢。电铃和欢欢都不知道王萧逸为什么会如此惊讶，这不就是光头脑袋上的狮子？明摆着，这么说，我还是龙血秘境的主人喽？我不是小偷，你们也不是仙家。这么说来的话，这紫气也是我的喽。踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。幸福来的实在是太突然了。王萧逸不顾身上的伤势，兴奋地从地上爬起来，再次御史飞剑向传承宫殿疾驰而来。只是快到传承宫殿的时候，王萧逸的速度陡然降了下来。一招被蛇咬，十年怕井绳。此时王萧逸的鼻子还有些酸痛，提醒着王萧逸刚才发生了什么。嘻嘻，没想到吧？我停下来了。同样的招式，第二次对付圣斗士是没有效果的。王萧逸，王萧逸第三次来到了传承宫殿前面，打算吸收欢欢身上的神秘紫气。没有任何征兆的，传承宫殿的窗户直接关上了。王萧逸都没办法抗衡电铃，欢欢自然也是无能为力。欢欢只能回到传承宫殿的密室中，继续吸收浓郁的鸿蒙紫气。王萧逸，星号。王萧逸的心情一下子就不美丽了。但是鉴于电铃之前的种种表现，王萧逸也只能打掉了牙和血吞。不就是仗着自己实力强大吗？迟早有一天我会超过你的。画个圈圈诅咒你。这些话，王萧逸自然是不敢当面说的，只能在心中默默的吐槽下。人在屋檐下，不得不低头。王萧逸盘膝坐下，打算吸收散逸的神秘紫气。过了足足半个小时，王萧逸从修炼状态中醒来，脸色要多难看有多难难看。电铃，你这就过分了吧？一丝紫气你都不给我，再怎么说我也是龙血秘境的主人呀！咚，没有发生任何意外，王萧逸再次在空中划过一道弧线，凄惨的落在了地上。你可以蹂躏我的肉体，但是你不能囚禁的灵魂。今天我就算是死了，身体都腐烂了，我还是要说紫气是我的。咚，一股无形的距离出现。这次王萧逸飞得更远了，我的，我的，都是我的，咚，这根本就不合理。万幸的是，这次电铃并没有下死手。足足过了两个多小时，王萧逸口中还在不断的重复着：“我的，都是我的。”也不知道
，是王萧逸锲而不舍的精神感动了电灵，还是电灵被王萧逸给搞烦了？一团鸿蒙紫气中传承宫殿中飘出来，来到了王萧逸面前。我的，我的啊！气若游丝的王萧逸完全是下意识的重复着。忽然，一股清凉的气息直奔王萧逸的脑海。在这一瞬间，王萧逸真的感觉到自己的整个灵魂都被升华了。王萧逸，你这么大方的话，我可就不困了呀！王萧逸凭借自己顽强的意识。盘膝坐好，开始吸收这一团鸿蒙紫气。电灵早在王萧逸进来的时候就已经知晓了。至于电灵为什么没有直接挑明和王萧逸说，主要还是因为电灵的恶趣味。不知道为什么，电灵看到王萧逸在自己面前出糗，就会感觉非常开心。已经存在了不知道多少岁月的电灵，还是需要一点欢乐来调剂自己的生活的。很显然，王萧逸就是电灵欢乐的源泉。电灵虽然能力强大，但是也不能更改祖龙定下的规则。王萧逸必须达到地仙及以上境界，才能进入到传承宫殿中。至于欢欢为什么可以进来，主要是因为欢欢不是传承宫殿的继承人，因此并没有受到规则的束缚。原本用于巩固王萧逸根基的鸿蒙紫气，被电灵用来改造欢欢的资质，则是因为第195章紫气本源。鸿蒙紫气在上古时期也是不可多得的宝物，但在传承宫殿中确实有很多。原因也很简单，上古时期距离现在非常遥远。但是却远远晚于祖龙生活的那个时代。上古时期，也就是封神亮劫的时候，天地中的鸿蒙紫气已经十分稀薄，只在某些人迹罕至的秘境中才有发现。但是在祖龙生活的时代，天地之中鸿蒙紫气的数量极多，祖龙出生的地方的龙巢直接被鸿蒙紫气覆盖。所以说，传承宫殿中的鸿蒙紫气，只不过是当时祖龙顺手为之而已。因此，祖龙也并没有对鸿蒙紫气的使用加以限制，只要能进入传承宫殿，都能利用鸿蒙紫气改善自己的资质。电灵也算是利用规则的漏洞，用鸿蒙紫气改善欢欢的资质。不过，电灵也就只能帮欢欢到这里了。王萧逸终究是龙血秘境的主人，传承宫殿中的其他传承，还是只有王萧逸才能获得。此时，王萧逸已经盘膝坐好，五星朝天。王萧逸心如止水，静静地用神识感受这团鸿蒙紫气。电灵并没有厚此薄彼，这一团鸿蒙紫气是难得一见的紫气本源，在天地初始后就诞生了。可以说，所有的鸿蒙紫气都是由紫气本源演化而来的。这团紫气本源可以说是现在唯一存世的，其功效自然是不言而喻。一种难以名状的感觉将王萧逸包围，王萧逸只觉得自己的精神特别的愉悦放松。在这种极其舒适的氛围下，王萧逸竟然直接睡了过去。在睡梦中，王萧逸似乎看到了一丝残留的记忆。在记忆当中，王萧逸以上帝视角看到了盘古开天辟地之后的种种情景，自然也目睹了紫色本源的诞生。这团紫气本源也仅仅是当初的一小部分，但哪怕这是这一团紫气本源，也演化出了一大片鸿蒙紫气。不知道过了多久，王萧逸才在龙雪秘境中醒来，没有之前王萧逸改善资质后浑身出现的情况。这次似乎什么都没有发生，王萧逸的身体表面上没有发生任何变化，但是王萧逸知道自己已经不再是之前的那个自己了。不过紫气本源究竟给王萧逸带来了什么样子的改变，王萧逸还要在之后的日子里面进行不断的摸索。王萧逸。东北指向箭头 ，Go！ 紫气本源潜移默化改造王萧逸的过程当中，也顺带将王萧逸身上的伤势治好了。此时，王萧逸如同重获新生一般，从修炼状态中清醒过来。天晴了，雨停了，王萧逸又觉得自己可行了。王萧逸迈着六亲不认的步伐，又一次走到了传承宫殿门前。电铃，咱们也认识这么长时间了，别的客气的话呢，我就不多说了。谢谢哈。哪个傻？有个事情我还想麻烦一下你，我想要炼制下凝神丹。你能帮我找个地方吗？需要地火才可以炼制。王萧逸完全没有半点不好意思的样子，向传承宫殿内大声喊道。很显然，电灵没有半分想要搭理王萧逸的样子。电灵下画线，下画线。王萧逸，嗨嗨。王萧逸觉得自己的头上有乌鸦飞过，场面十分尴尬。不过王萧逸是何许人也，保持着不达目的不罢休的信念。王萧逸开始砸传承宫殿的大门，一边砸还一边唱了起来：“你有本事打我呀！你有本事开门呀！”别躲在里面不出声，我知道你在家。你有本事打我！王萧逸还没重复到第二遍，就再次被一股巨力轰开。王萧逸已经是见过大世面的人了，不就是在空中飞行吗？这都是小场面了。这飞扬的感觉，王萧逸心中毫无波澜，甚至还能在飞行的过程当中唱一句歌。咚！王萧逸再次落在地上。紫气本源别的效果不知道，但是有一点王萧逸可以确定，那就是紫气本源大大提升了自己内脏的抗冲击能力。以前被电灵来这么一下。皮肤骨骼上的疼痛还是次要，最主要的还是来自内脏被震战后的痛苦。这种感觉简直难以言语，
，根本没有什么特别好的办法可以缓解内脏的疼痛。但是这次被轰飞之后，王小乙仅仅过了五秒，就又蹭愣一下，从地上站了起来。咦，一点事儿都没有呀？王小乙，标志性的笑容又在王小乙的脸上出现，一鼓作气，三儿摔，三儿姐。王小乙秉持着革命尚未成功，我辈还需努力的精神，开始了对电铃的精神污染。你有本事打我呀！你有本事开门呀！咚，你有本。咚，你，咚，呜、哦，电铃也很越来越有经验，开始还能让王潇逸说完一句话，后来根本就不给王潇逸发挥的空间。经过了长达一个多小时的颤抖，最后还是由王潇逸取得了最后的胜利。主要是因为电铃有点玩够了，王潇逸如同一滩烂泥一样瘫在地上，身体已经动弹不得，只有嘴巴如同离开水的鱼，时不时的动弹两下，传来近乎呢喃的声音，证明他还没有妥协。你有有本事！正当王潇逸用自己的行动向电铃表达不满的时候，龙血秘境中忽然异变突生。王潇逸感觉自己身下的土地正在颤抖，巨大的声音在龙血秘境中响起。在王潇逸身边大概二十米远的地方，一大块土地忽然塌陷了下去，紧接着滚滚热气从塌陷的地方传来，土地塌陷的范围越来越大。王潇逸转瞬之间就觉得自己身下原本坚实的土地不见了。王潇逸 ，Sigma， 惊恐之间。王潇逸本能地在空中挥舞着自己的双手，试图抓到什么东西，延缓自己下落的趋势。在这个时候，王潇逸都忘记了自己还是御空飞行，结果显然是徒劳的。王潇逸掉落了将近三十米，只差一丢丢，王潇逸就掉进了地火当中。卧槽，吓死我了！快，这究竟是发生了什么？王潇逸看着身边的地火，心有余悸。过了一小会儿，王潇逸忽然想到一件事情，脸上又充满了自信：“我怕什么啊？就这点温度。”我一点感觉都没有吗？我可是拥有高额火焰抗性的男人，就算是直接掉进地火里面，老子都可以在里面游泳。正当王潇逸意得志满的时候，又传来了电铃清冷的声音：“你确定要试试吗？这地火不但可以焚烧肉体，还是可以烧毁神识。”王潇逸的心情一下子就又不美丽了。第196章一次成功，我这也太难了吧！我就是单纯的想要装备一下，怎么就这么困难呢？王潇逸，王潇逸有些颓然的坐在地上，十分沮丧的说道。在外面无望而不利的王潇逸，在龙血秘境中却是频频受挫。可以这么说，自从王潇逸获得龙血秘境以后，虽然在龙血秘境中获得了诸多好处，帮助王潇逸度过一次次生死危机，但是王潇逸也没少遭罪啊。回想起当初王潇逸在第一座传承宫殿中的日子，当真是听者伤心，闻者落泪。最简单的五轮测试，王潇逸足足花费两个多月才熬过去，期间还要忍受来自电灵的羞辱。第二座传承宫殿的时候。王潇逸的实力得到极大的提升，轻轻松松就通过了。王潇逸原本还很高兴呢，这传承宫殿的考验也不过如此嘛。但是事实证明，王潇逸高兴的太早了。随着龙血秘境真正的开启，电灵的实力得到了极大的提升。从那一天开始，就是王潇逸人生中的至暗时刻。电灵先是将自己一顿狂揍，直接用去了祖龙精血在地仙境界之前为数不多的重生机会。接下来就是今天惨无人道的蹂躏了。王潇逸越想越委屈。越想越难受，竟然哇的一声哭了出来。此时的王潇逸委屈的就像一个二百多斤的胖子。电铃哦，星号星号哦。此时电铃也很纳闷，刚才好好的一个人，怎么说哭就哭呢？人们的悲喜并不相通，王潇逸哭得越伤心，电铃就乐得越开心。哈哈，你都多大了，还在这里哭鼻子呢？你以后可别出去了，要不然你一出去被打了之后就哭。怎么着？你是想往他们身上抹大鼻涕吗？利用生化武器攻击对手。哈哈，实在是笑死我了！呜、哦哦，王潇逸听到电铃说的话，更伤心了，坐在原地开始抽泣起来。王潇逸，哦 ，T two， 电铃自从祖龙身陨之后，还是第一次笑得这么开心。算了，不笑你了，地火我也给你弄完了，你自己小心一点。这可是最顶级的地火，哪怕是在神器纵横的年代里，这地火也不是一般神器可以染指的。你现在的实力，可千万别掉进地火里面，否则你就要再少一次重生的机会了。抓紧时间修炼吧，炼丹炉我也给你准备好了，等你哭完就可以炼制丹药了。电铃说完话就离开了，留下还在原地轻声呜咽的王潇逸。男儿有泪不轻弹，只因未能装杯，总有一天我会在你面前成功装杯的。王潇逸说出了自己的豪情壮志。王潇逸深深吸了一口气，平复了下自己的心神。听到电铃的建议后，王潇逸很是小心的来到地火上面的平台上，在平台上有一座古香古韵的炼丹炉。王潇逸靠近炼丹炉后。竟然隐约间可以闻到丝丝丹药的香气，难道是因为这座炼丹炉之前炼制过太多丹药吗？所以才会有这样的异响。
。王萧逸也不知道究竟是什么原因，只能猜测道：“炼制凝神丹之所以需要地火，最主要的原因就是因为地火中酝酿有独特的火气，这些火气可以灼烧神石，也可以在炼丹的过程中让草药本身发生异变，让丹药可以作用于神石。这也是为什么凝神丹可以同时提升境界和神石的原因。”王萧逸打开系统，看了下自己的炼丹师等级，此时。王萧逸的炼丹师还停留在15级，在炼丹详情里面很是清晰的写着现在炼制凝神丹的成功概率，一个零，两个零。王萧逸用手指数着炼制成功概率后面的小数点，不会吧？我现在炼制凝神丹的概率只有十万分之一，这要炼制到什么时候啊？只能希望凝神丹炼制失败的时候，能多给点炼丹师经验吧。王萧逸也是属于认命了，毕竟自己炼丹之路一直都是这个样子的，也不知道地火下的炸炉会是什么样子。到时候要是情况不对，我可要提前离远点，别被地火崩到。为绿圣先绿败，王萧逸已经开始想自己在炸炉之后的退路了。虽然知道自己肯定会失败，但是王萧逸还是调整好自己的状态，打起精神来，准备迎接等会儿的炸炉。毕竟要是精神不集中的话，以王萧逸丰富的炸炉经验来看，很可能就会被崩到。按照凝神丹的单方，王萧逸开始逐项添加灵药。不知道是不是王萧逸的错觉，他竟然觉得自己这次的炼制过程特别的。特别的丝滑，就好像德芙巧克力的广告说的那样，尽享丝滑。王萧逸整个炼制的过程行云流水，没有半点停滞的感觉，就好像自己曾经炼制过无数遍凝神丹一样。如果有旁人看到王萧逸的炼丹过程，就会诧异的发现，王萧逸的举手投足之间似乎有一种浑然天成的韵律感。哪怕是最难的合丹阶段，王萧逸也是如臂使指，驾轻就熟的控制着地火中的火气，催发出凝神丹的药性，一股直击灵魂的丹药香气。从炼丹炉中传来，王萧逸预想中的炸炉情况竟然奇迹般的没有出现。叮，凝神丹炼制成功。叮，获得十万点炼丹师经验。叮，炼丹师等级提升到十六级。叮，炼丹师等级提升到十七级。叮，炼丹师等级提升到三十一级。系统的提示信息开始疯狂的刷屏。我竟然一次就炼制出了凝神丹，这也太不可思议了吧！不是说我只有十万分之一的概率可以炼制出来吗？王萧逸兴奋地喊道：“作为炸炉小能手的王萧逸，完全不敢相信眼前发生的一切。没有炸炉的响声，也没有看见黑烟，我真的闻到了丹药的香气，还有系统的炼制成功提示。我成功了，我真的成功了！这个世界太疯狂，耗子给猫当伴娘。这个世界太可怕，王萧逸没有把炉炸。我的炼丹师等级提高了，炼制凝神丹的成功概率更高了吧？”王萧逸想到这里，打开了炼丹师的界面，升级之后。炼制凝神丹的成功率确实提高了不少，概率从原来的十分万之一变为千分之一。奇怪了，概率怎么还是这么低啊？这样的话，我心里还是没有底啊！王萧逸一时间还没有逃离以前的思维定式，毕竟以前王萧逸炼制丹药， 9 0的成功率都可以连续100次炸炉，估计就是碰巧运气好了吧。毕竟老天爷饿不死瞎家犬，肯定是我百折不挠的意志感动了上天。要不我再炼制一次丹药试试？王萧逸将炼丹炉内的凝神丹放进玉瓶当中。打算再炼制一炉凝神丹，第197章，凝神丹，还是同样的丹方，还是同样的流程。王萧逸如有神助一般，炼制凝神丹的过程中依旧没有任何阻碍，还是一次炼制成功。叮，凝神丹炼制成功。叮，获得十万点炼丹师经验。叮，炼丹师等级提升到32级。叮，炼丹师等级提升到35。王萧逸，哦。可能这就是我就是传说中的天才吧，无论炼制什么丹药都可以一次成功。结结结，我实在是太强了吧！王萧逸双手叉腰，发出大反派一样的笑声。天才炼丹师开始了勤奋的炼丹生涯。随着熟练度的提升，王萧逸的炼制丹药的速度也越来越快。不到半天功夫，王萧逸就炼制出了一千克凝神丹。富贵不还乡，如同锦衣夜行。生活如果不是为了装杯，那将毫无意义。王萧逸从龙雪秘境中离开。手中拿着刚刚出炉的凝神丹，打算与自己的好朋友张逍遥分享自己的喜悦。在龙雪秘境中，没办法装备成功，在外面我一定可以做到的。不知道张逍遥看到这么多极品丹药的时候，会是什么表情？一定很有趣。王萧逸在心中暗想到。还没等王萧逸踏出房门，张逍遥就气鼓鼓的从外面进来了，就好像可以用来擦皮鞋的河豚。王萧逸，这日子我是一天都没办法过了。你知道这大半天我是怎么过来的？你知道吗？张逍遥口中骂骂咧咧地说道：“别生气嘛，我这有专门为你炼制的丹药。你看，王萧逸刚要把手中的丹药递给张逍遥，却被张逍遥挥手拦下了。看什么看呀？我不想看，我
我在和你说话呢，你没有听见吗？你自己装完杯就走了，留下我一个人在哪里兑换奖励？你知道我自己一个人在哪里兑换奖励有多么无聊吗？呃，是我欠考虑了，你听我解释。我不听，我不听，你就是个混蛋、坏蛋、王八蛋！你知道有多少人排队兑换奖励吗？足足有二百多人。我好不容易已将奖励兑换完，时间都来到下午了，我还要给检查昨天玩家们修炼神识功法的成果。周扒皮都没有你这么黑啊！张逍遥此时委屈极了，王逍遥听到张逍遥的话后，也觉得有些不好意思。于是乎，王逍遥又拿出了一瓶丹药，打算给张逍遥赔不是。这丹药可好了，你一定要听我说。毫无意外，王逍遥的话又被张逍遥打断了。我不听，我我。这次王逍遥学聪明了，直接用右手将张逍遥的嘴巴捂上。你要再不消停，我就直接把你打晕了。你就听我说完嘛。我这么早回来是有苦衷的，我特意回来炼制丹药。这凝神丹可是红色品质的三品丹药呢。这凝神丹不但可以提升金丹期修真者修为的，还能提升修真者的神识。我我不吃，我张逍遥就算是此生修为毫无寸进，也不吃你王逍遥一粒丹药。张逍遥很是倔强的说道。王逍遥见张逍遥如此，很是无奈。没办法的情况下，王逍遥只好霸王硬上弓。王逍遥不由分说，直接从玉瓶中取出一粒凝神丹，左手捏住赵逍遥的嘴巴，右手就将凝神丹塞进张逍遥的嘴里。走你！看来和你说也说不明白，你尝一颗就知道怎么回事了。王逍遥将丹药塞进去后，直接用右手将张逍遥的嘴巴捂住，左手开始摇晃张逍遥的脑袋。池前摇一摇，呜、哦、呜！凝神丹强悍的药力在张逍遥的嘴里化开，药力一分为二，一部分冲向丹田，一部分冲向石海。原本张逍遥距离金丹期第三层也只差临门一脚，在凝神丹药力的催动下，张逍遥直接突破了瓶颈。凝神丹霸道的药力体现了出来，张逍遥不仅仅是进入金丹期第三层那么简单，修为开始不断攀升。过了大概半个小时，凝神丹的药力才散尽，张逍遥感觉到自己竟然整整提升了一个小境界。此时的张逍遥距离金丹期第四层也不远了，哪怕不用再吃凝神丹，张逍遥自己在修炼个两三天后也能达到金丹期第四层。一颗丹药直接提升了一个小境界。如果之前王逍遥这么和张逍遥说，张逍遥是万万不会相信的。但是事情已经发生，张逍遥也不得不承认，这凝神丹不愧是红色品质的丹药。更为恐怖的是，张逍遥吃完凝神丹后，精神属性直接提升了一百点，就连张逍遥的识海也足足扩大了三分之一。要知道，精神属性作为四维属性中最难提升的属性，哪怕提升一点也是千难万难，更不要说直接提升一百点。张逍遥感受着自己识海的变化，心中纵然有万语千言，此时也只能汇聚成两个字：真相。张逍遥怔怔地张大着嘴巴，呆若木鸡。张逍遥，你别光张大嘴巴不出声，你倒是这个声呀！王逍遥心中也在犯嘀咕：这凝神丹不会是有问题吧？怎么好好的一个人，吃完凝神丹之后就变傻了呢？原来挺聪明的一个人啊，饿了知道吃饭，下雨还知道往家跑，现在这么变成这个样子了？难道是我炼制的太过顺利了？炼制的根本就不是凝神丹吗？不应该啊！我记得系统的提示是说，炼制凝神丹成功了啊！炼制成功后。也没有炸炉冒黑烟呀，我都闻到丹药的香气了，究竟是哪里出现岔子了呢？王逍遥一看张逍遥久久没有回应，陷入了自我怀疑的漩涡中。喂，张逍遥醒醒了，下雨收衣服了。王逍遥伸出自己的双手，在张逍遥眼前晃了晃。啊！张逍遥终于从吃完凝神丹的震撼中恢复过来，听到有人叫自己的名字，下意识的回应道：“我勒个去，你总算是有反应了呀！我还以为是我炼制的丹药出现问题了呢，吓坏我了。”王逍遥看到张逍遥的反应后，心中的石头总算是落地了。王逍遥和张逍遥关注的点完全不一样。张逍遥听到这句话后，很是激动的抓住了王逍遥的双手：“你说什么？这丹药是你炼制的，不是你从游戏商城中兑换出来的吗？”“大哥啊，我都说了快八百遍了，我炼制的，我提前回来就是为了给你炼制丹药嘛。我说了那么多次，你压根就没有听进去啊！我的心呀，哇凉哇凉的呀。”王逍遥故作受伤的用手捂住了自己的胸口，张逍遥下划线，张逍遥直接露出了星星眼。此时，王逍遥在张逍遥的眼里就是一个人形的极品炼丹炉。还有什么事情是比有一个极品炼丹师朋友更开心的呢？第198章，表里不一。张逍遥看着王逍遥手中二瓶丹药，二话不说就抢了过来。这两瓶丹药就当做你给我的辛苦费了，毕竟我每天都要帮你兑换奖励，还要检查玩家们的神识功法的修炼进度。没点辛苦费，我可是不干的。你别说，你给我的十亿游戏币哈，我可是一分都没敢动，都用来兑换宝箱和防御性建筑了。张逍遥知道凝神丹的宝贵之处，并没有给王逍遥插话的空间，
就自作主张的将两瓶凝神丹据为己有。虽然这两瓶丹药本来就是王萧逸用来给张逍遥赔罪的，毕竟这么好的丹药，谁用谁知道啊。张逍遥相信，有了这二瓶丹药的帮助，自己可以很快的就能达到金丹巅峰。如果实在达不到的话，大不了就向王萧逸再要二瓶嘛。现在这个时代，没有什么比提升自身的实力更重要了。嗨，咱俩谁跟谁啊？我是那小气巴拉的人吗？别说这二瓶丹药了，就算再给你十瓶丹药，我王萧逸眉头都不皱一下。也不怪王萧逸这么大方，主要还是有这么多凝神丹呀。一瓶只能装十颗凝神丹，王萧逸半天的功夫可是足足炼制了一千多颗，足足有一百多瓶丹药。哪怕是送给张逍遥十二瓶，也不过是洒洒水了。毕竟王萧逸家大业大，不差这点。真的吗？张逍遥很是惊喜的问道。这话说的，还能骗你不成？诺，这是十瓶凝神丹，都给你好了。王萧逸直接从背包中拿出十瓶凝神丹，放到了张逍遥面前。张逍遥 ，Sigma！ 王萧逸这么大度，倒是给张逍遥整不会了。此时的张逍遥一副小女子的神情，此时内心却在天人交战。哎呀，我究竟是拿还是不拿呢？如果我拿了的话，会不会让王萧逸看不起啊？觉得我是一个贪财之人？如果我不拿的话，万一他以后不给我了怎么办啊？好烦呀！究竟该怎么办好呢？王萧逸看着张逍遥在哪里扭扭捏捏的样子。心中十分疑惑，张逍遥，你身上长蛆了吗？你在哪里扭啥呢？挺大的老爷们儿，怎么做事这么费劲呢？我给你的，你就拿着呗，我还能害你不成？王萧逸直接将十瓶丹药放到了张逍遥的手里，这这不太好吧？张逍遥还是觉得有些不好意思，毕竟这凝神丹实在是太贵重了，有什么不好的意思的？对了，你来找我是有什么事情吗？呃，有有事情的。张逍遥来这里最主要的目的就是发泄心中的不满。但是拿人的手短，吃人的嘴短。张逍遥已经拿了十二瓶凝神丹，如果再说王萧逸的不好，实在是有些忘恩负义。对了，我来这里就是把这些道具交给你的。危急关头，张逍遥终于想到了一个理由。张逍遥说完话，就将从玩家们哪里兑换来的宝箱类、防御类道具从背包中拿了出来，琳琅满目的道具堆了一地，从蓝色品质到金色品质，应有尽有。王萧逸简单数了一下，一共有56个宝箱类道具， 1 9 8个防御类道具。道具都给你了，那那我就先走了哈。张逍遥说完话，就打算开溜，一只脚已经踏出了房门。啊，这么快就要走了吗？过来再坐会儿呗。王萧逸觉得现在的张逍遥有些反常，但具体是哪里不对，王萧逸一时间却说不上来。不，不了，耽误了大半天，我要赶紧回去修炼了。那好吧，那我送送你吧。不用送了，我这就走了。张逍遥说完话，就逃也似的离开了。等到王萧逸来到房门处查看的时候。已经看不到张逍遥的踪影了，呃，也不至于这么着急吧？现在修炼已经内卷成这个样子了吗？王萧逸在房门前感慨道。张逍遥在回去的路上摸了摸自己有些发烫的脸庞，内心波涛汹涌。哎，我怎么就管不住我的手呢？张逍遥用右手打了自己左手一下，这次在王萧逸面前丢人可丢大了。明明说不要吃他丹药的，结果还是吃了，吃了还不够，直接抢了王萧逸二瓶凝神丹。最后他送的十瓶丹药。我还都收下了，做人怎么可以这个样子呢？张逍遥，我对你实在是太失望了，你这样还算是谦谦君子吗？张逍遥此时心中十分悔恨极了，要不然我把丹药给他还回去，但是真的舍不得啊！张逍遥回到房间之后，将十二瓶丹药放到床上，看着丹药呆呆的发愣。算了，大不了好好给他工作就是了。男人嘛，为了丹药不寒碜。张逍遥打定主意后，就没有再犹豫，从玉瓶中倒出一粒凝神丹放在嘴里。张逍遥，好香！在凝神丹的助力之下，张逍遥顷刻间就突破了金丹期第四层的瓶颈，进入了金丹期第五层。一天接连突破金丹期两个小境界，凝神丹的药力恐怖如斯，花开两朵，各表一枝。此时的王萧逸正在房间内对获得的道具进行分类，宝箱类的道具好分，金色品质的放在一起，其他品质的放在一起。等到天选之子的技能冷却好了，我就先开金色宝箱。至于这些防御类道具嘛。王萧逸略微思考了一下，防御类的建筑，谁还会觉得多吗？肯定是韩信点兵，多多益善。防御类的建筑越多，军用堡垒的安全指数就越高吗？我就不信了，还能有花钱的不是？我这就把这些防御类建筑都建在军用堡垒周围。王萧逸是一个典型的行动派，想到哪就干到啊。从房间中出来的时候，时间已经来到了下午五点，夕阳的余晖透过浓浓的鬼雾洒落下来，在这末世之中，显得的是如此的荒凉与无奈。王萧逸趁着天还没有黑，打算先给菜园子周边的防御加固一下。毕竟老话说得好，“民以食为天”嘛。
。不多时，菜园子周围就被形形色色的防御类建筑包围了。王萧逸站在城墙上，欣赏着自己的劳动成果。呃，似乎有点丑呀。不同的防御类建筑高矮不同，面积不同，高度不同。此时，王萧逸在城墙上望去，这些建筑物参差不齐，犬牙交互。这个造型好像就是被狗啃过了一样。王萧逸自己吐槽道：“或许还不如狗啃的。”我怎么觉得狗啃的都会比我的好看？不过没关系嘛，有效果就可以了呀。只有娘娘腔才会精心的布置，真男人只要看效果就可以了。王萧逸总算是找到了一个理由，为自己辩解一下。第199章，丹药飘香。俗话说得好，别看广告，看疗效。防御类建筑物摆放的那么好看也没有什么用嘛，只要可以抵挡住敌人的进攻就可以了嘛。不得不说，精神胜利法 Y Y Y D S， 只要可以找到说服自己的理由。就可以在精神上就永远立于不败之地。王萧逸摆放完建筑物后，天已经彻底黑了下来。辛苦了一天的王萧逸决定回到自己房间，试下这凝神丹的效果究竟怎么样。在下午的时候，王萧逸可是亲眼看到张逍遥的修为暴增。张逍遥今天下午还没等我开口，就明白了我的心思。看来果然是我们两个在一起的时间长了，他已经可以领会我的意图了，很不错嘛。王萧逸自以为是的说道，对于下午张逍遥的异常反应，还是没有察觉出来。凝神丹是红色史诗品质的三品丹药，不假，对于金丹期张逍遥修为和神识的提高起到了立竿见影的效果。但是王萧逸可是和一般金丹期修真者不一样啊！看到这里的读者们，懂的都懂。王萧逸先以一种尝试的态度，将一粒凝神丹放到自己的嘴里。凝神丹的药力还是一分为二，一部分作用于丹田，一部分作用于神识。作用于丹田的药力分散到五颗不同颜色的金丹上面，金丹在药力的作用下，体积仅仅是增大了一丢丢后。药力就消耗殆尽了。作用于神识的药力进入到王萧逸的识海之后，瞬间就被庞大的识海消失，如同泥牛入海一样，连一丁点的浪花都没有掀起来，就消失不见了。嗯，王萧逸略微错愕了一会儿，确定并没有后续药力传来，有些不满的说道：“就这呀，我还以为这药效有多狠呢，就这啊，白瞎我这么期待了，这药效也不咋地啊，就持续了这么短一段时间，我还没反应过来呢，就结束了，这不和我开玩笑呢吗？”王萧逸，突。草民草，现在的王萧逸很生气，凝神丹药效不给力的后果很严重，严重到什么程度呢？严重到王萧逸只能从背包里面拿出了自己的嗑药两件套，一个半人高的大水缸，一个巨大无比的勺子。这个勺子足足有一米多长，勺子就有人脸那么大。别说没给你机会，我给你机会了，奈何你不中用呀。事情发展到这种程度，就不能怪我了哈。王萧逸将剩余的凝神丹全部拿了出来，在王萧逸神识的御使下。所有玉瓶飞到了水缸上方，紧接着玉瓶被打开，所有凝神丹都被倒进大水缸里面，将整个大水缸都填满了。就这一瞬间，凝神丹特有的香气难以控制的从王萧逸的房间中传出来，香气越传越远，从王萧逸的房间传到了城主府，又从城主府传到了军用堡垒中的每一个角落。在军用堡垒中的广场上，一群修真者们正聚集在一起，这些修真者都成功的在筑基期就觉醒了神识，无论是金刚咒还是万生咒。虽然让修真者筑基期就可以觉醒神识，但是受限于修真者的神识强度过于微弱，因此必须十人以上共同运转功法，才能起到真正的做到神识进攻或者神识防守。众人今日受到张逍遥的精神感染，因此聚在一起，打算提前演练一下，看看能不能成功运转功法。我好像闻到一股丹药的香味你闻到没有？舔狗一号首先察觉到了异常，闻到了，好像是从城主府传来的。舔狗二号紧跟其后，仅仅是闻了一下。就感觉神清气爽呀！不用多说，肯定是老大的手笔了。舔狗三号的舔功已经真挚化境，将舔功融入了自己的骨血。你说这会不会是老大故意的？为了让我们以更加愉悦的精神面对未知的一切，用更加昂扬的姿态奋勇向前？舔狗四号越想越激动，神情十分亢奋地说道：“老大用不在，你们至于这样吗？”舔狗五号对此表示抗议：“不对啊，这香味有古怪，我怎么感觉自己的神识开始增长了？”舔狗一号发现事情并没有那么简单，俺也一样。众舔狗也都如此回复道：“毕竟人类的本质就是复读机，就这么一会功夫，我的神识增加了一倍有余。”舔狗一号接着说道：“俺也一样，那还等什么啊？趁这股丹药香味还没有消失，抓紧时间修炼。我的大刀已经饥渴难耐了。”舔狗二号建议道：“你多傻，多傻呀！”舔狗一号对着二号的脑袋就是一记夺命脑瓜崩。我们离城主府这么远，效果就这么好了。要是直接去城主府，那岂不是效果更好了吗？不对，我想的还是太保守了。老大敢于这么做
，一定会预判到我们的行为的。我们直接一步到位，直接就在老大的房间外面修炼，千万不能辜负了老大的良苦用心。”舔狗一号将自己极具建设性的意见说给了出来。种田狗，种田狗听完都露出恍然大悟的表情。种田狗此时心中有万语千言，到嘴边最后都会成了一句话。搜得斯奈，舔狗一号没有继续说话，直接就开始往城主府狂奔。更准确的说，是向王萧逸的房间狂奔。等等我呀，我也要去。俺也一样。看到舔狗一号的身影渐行渐远之后，种田狗终于反应过来，也开始狂奔。城主府中，王萧逸的房间内，哎，天赋异禀的人，生活就是这么朴实无华。哥，王萧逸现在一张嘴都是一股浓浓的丹药味道。此时的王萧逸正拿着巨大无比的勺子往自己的嘴里倒凝神丹，对于外面发生的一切并不知情。半个小时过去了，王萧逸仅仅吃了一勺子的丹药，连水缸的十分之一都没有吃完。虽然王萧逸有点看不起这个凝神丹，但是一起吃下近百颗凝神丹，王萧逸还是需要一点时间来消化凝神丹的药力。当然，经过这半个小时的努力，王萧逸的修为终于从金丹期一层提升到了金丹期二层。是的，没有错，将近百颗丹药。仅仅让王萧逸的修为提升了一层，外挂强者恐怖如斯。王萧逸看了看水缸中剩余的凝神丹，又想到自己估计金丹期也需要修炼到十三层，王萧逸只觉得自己的天都黑了。还有王法吗？还有法律吗？这丹药我要吃到什么时候才算到头呀？苍天呀，大帝啊，有哪位天使大姐可以帮帮老弟啊？这丹药我是真的快吃下去了。王萧逸，哦 ，T two， 痛苦的哀嚎声从王萧逸的房间中传出来。第二百章。城主府怪象，城主府中张逍遥的房间内，哎呀，不行了，这个凝神丹的药力实在是太上头了，今天就先到这里结束吧，感觉现在头都有点晕晕的了。张逍遥说完话，就躺在了自己的床上。张逍遥从王逍逸的房间离开后，就开始吃凝神丹。王逍逸在将道具分类的时候，张逍遥在吃凝神丹；王逍逸在菜园子摆放防御类建筑的时候，张逍遥在吃凝神丹；王逍逸在往大水缸里面倒凝神丹的时候。张逍遥还在吃凝神丹，在这样勤奋的状态下，张逍遥终究算是吃下了。啊，六颗凝神丹。有句话说得好，人和人之间的差距比人和狗的差距都大。虽然有点冒犯，现在张逍遥就好比是那条狗。不过往好处想，张逍遥吃的丹药虽然少，但是境界提升的速度快啊。吃完第一颗凝神丹，张逍遥就来到了金丹期三层。两颗凝神丹下肚，张逍遥的修为就达到了金丹期四层。五颗凝神丹吃完之后，不到半天时间，张逍遥就连续提升三个小境界，来到了金丹期五层。换一个角度，事情就会发生很大的变化。这么一比较的话，王逍逸就是十足的饭桶了。饭桶的话还不是很贴切，准确点说应该是丹药桶。丹药桶也不是很形象，再准确点应该说是丹药缸。此时的王逍逸正在试图克服自己心理和生理上的不适，又将一勺凝神丹塞进了自己的嘴里。但是很显然，王逍逸嗑药的速度。越来越慢了。此时，王逍逸的房间外面陆陆续续的开始上人了。舔狗一号率先到位，经典泉水堵家，直接一屁股就坐在了王逍逸的门前。舔狗一号深深的吸了一口气，神情十分陶醉。这浓郁的丹药香气，这就是天堂的味道吧？舔狗一号十分感慨的说道。说完话之后，舔狗一号可不敢耽误，连忙盘膝坐好，开始修炼万生咒和金刚咒。和舔狗一号在一起的众舔狗接连到位。霸占了最好的地方，其他修真者也不断来到城主府中，将王逍逸的房间里三层外三层的围起来。虽然凝神丹的药效针对修真者的效果最好，但是并不妨碍其他进化路线的玩家过来凑热闹。玩家们惊喜的发现，通过吸食丹药的香气，竟然可以提升精神属性。虽然大概过了半个小时才能提升一点精神属性，但是对于广大玩家们，这无疑是个天大的好消息。军用堡垒的玩家们不断向城主府中汇聚，人越来越多。整个城主府也被里三层外三层的包围起来。一水缸的凝神丹，王逍逸足足吃了将近十个小时。等到王逍逸吃完的时候，外面的天都亮了。功夫不负嗑药人，在王逍逸锲而不舍的嗑药后，王逍逸的修为同样提升了三个小境界，从金丹一层提升到了金丹四层。同样是提升三层小境界，王逍逸花费的时间比张逍遥长。王逍逸吃的凝神丹则要比张逍遥多得多得多。王逍逸从床上下来，打算出去转一转，放松一下心情。毕竟连续嗑药还是很伤身体的。王逍逸轻轻推了一下门，发现并没有推动，于是更加用力的推了一下。出乎意料的，门还是没有动。咦，发生什么事情？王逍逸很是惊讶的说道：“事出反常必有妖。”保险起见
，王萧逸还是用神识探查门外究竟发生了什么。不看不知道，一看吓一跳，密密麻麻的人群将整个城主府围住了，如同美剧的丧尸围城一般。不对，比丧尸围城还要恐怖，人挨人，人挤人，人踩人，整个城主府中完全没有可以下脚的地方了。有的人如同壁虎一样挂在房檐底下，有的人身上系了一根绳子，将自己挂在门梁上。最可气的是，竟然有人双手双脚打开，卡在了烟囱里面。我说这么推不动门呢，合着已经被人群卡死了呀！这帮人来这里究竟是干嘛呢？还一起组团来的？王萧逸很是疑惑的说道。王萧逸 ，Omega。此时，王萧逸小小的脑袋里充满了大大的问号，不理解，非常不理解，究竟是发生了什么事情，让这些玩家们做出了如此丧心病狂的举动？王萧逸此时也不好做什么，总不能杀出一条血路出去吧？给房子的天花板破出一个大洞，倒是能出去。不过这样做的话，一是要修补房间，二是房顶上还有玩家。看他们一个很享受的样子，也不知道他们在那里美什么呢。那个胖子的屁股都快和后面瘦子的嘴巴碰上了，这瘦子怎么还这么高兴呢？咦，不敢想，不敢想，我还是一个清纯正直、天真无邪的好少年。王萧逸不敢深想，害怕自己的三观就此崩塌了。无法出门的王萧逸只能来到了龙雪秘境中。打算炼制丹药，打发打发时间。王孝义吃完凝神丹之后，空气中虽然还有残留的丹药香气，这些香气稀一点少一点。大概半个小时过后，丹药的香气全部消失了。这滋味可真是美妙呀！瘦子意犹未尽地说道：“也不知道老大什么时候还会这样做，就让我在最后深吸一口气，感受下这残留的味道吧。”瘦子说完话，就做了一个深深深呼吸。Bulletin 正在这时，一股气体从胖子的身体偏下部窜出来。这股气流在近距离之下，直接撞在了瘦子的脸上。瘦子恍惚间有一种微风拂面的感觉，又赶上瘦子在深呼吸。这些气体一点都没有糟践，直接被瘦子吸收干净。这味味道，瘦子，韭菜屁虎口那么臭，这强烈的味道直接令瘦子干呕起来。瘦子这才睁开眼睛，一个巨大无比的屁股出现在瘦子面前。瘦子的鼻子距离胖子的菊花只有不到一厘米的距离。卧槽，你个死胖子，放屁不说一声！赶紧的，快点起来！我要出去。你昨天晚上吃什么东西？放屁怎么这么臭？瘦子一秒钟都不想待在这里了，只想尽快逃离这里。但是现在城主府中人挨人，人挤人，哪里是一时半会儿可以出去的？你错了，胖子很不好意思的说了一句：“我错了，我错什么了？我还没怪你呢，你还好意思说我错了？”瘦子直接吼了起来。biu biu bu， 更为强劲的气流扑打到瘦子的面部，但又好像不仅仅是气流那么简单。瘦子 ，Sigma。